。晚上七点，远京市瀚海别墅区外面下着倾盆大雨，一款顶级的显示屏因为等待时间过长而自动待机了。漆黑的大屏幕立刻倒影出一个人影，楚幽略显苍白的面孔呆滞般的盯着显示屏，即使突然黑屏了，楚幽也毫无所动。他就这么坐在真皮软椅上，没人知道楚幽已经这般坐了两个小时了，一动不动。窗外的远方扯过一道闪电。片刻后传来雷鸣般的轰声，这时放在电脑桌上的手机响了，手机铃声把呆坐的年轻人拉回了现实。楚幽缓缓回过神来，拿起手机看了一眼来电显示，这个名字有一种感觉叫做熟悉的陌生人。楚幽有些生疏的按上了接听键，打开免提，又放回了电脑桌上。喂，幽哥，外面下好大的雨，你快开车来接我吧，我在学校门口等你。一道女声从手机里传来，楚幽依旧盯着黑着的显示屏，没有说话。喂。喂，怎么不说话呀、啊？声音有些疑惑，还有一丝急躁。嘟，楚幽挂断了电话，看了一眼手机上显示的时间， 2 1 8 7年9月21日。伸手握住了鼠标，随便移动点击了一下，黑屏的显示屏被激活了起来，里面全是各种显示当前时间的世界各个时间段页面。这一切全都指向现在，确实是2187年9月21日。又呆坐了一刻，楚幽瞳孔突然猛地一缩，神色变得狰狞起来。他豁然起身，扯起鼠标，狠狠朝着显示屏砸去。遗憾的是，两件物品都没有损坏，只因为这两件物品的质量过于优良。楚幽转身大步来到窗边，一把拉开窗户，任由窗外的风雨吹在自己身上。看着黑层层不时闪电雷鸣的天空，楚幽一下爆发了郁结的情绪。为什么？为什么？既然给了我重生，为什么只重生在十年前？为何不重生在我父母死亡之前？楚幽对着天空大声嘶吼起来。没人能够体会到楚幽现在的心情，这是多么的荒谬与扭曲之感。这时，一道声音从对面的别墅传来：“吵什么吵？能不能小声点？我吵你吗？”楚幽立刻骂道。对方呆愣了，紧接着唰的一声，对方关掉了窗户，顺带还拉上了窗帘。显然，对方觉得碰上了一个疯子。楚幽又一次咬牙切齿的抬头看起了黑色天空，阵阵沉闷的雷声传来，似乎对楚幽做出了回应。片刻后，楚幽失魂落寞地回到了房间。这时，他突然像是想起了什么，发疯般的在房间到处翻找着。少顷，楚幽发出一声癫笑，摇了摇头。他想起来了，这栋别墅并不是他本人的，而是来远京市就读大学，在附近租的别墅。今年正是他读大三的时候。又拿起了手机，终于，楚幽翻出了一张照片，那是他与父母的合影。不知不觉，楚幽眼睛湿润了，他的拇指留念般的在父母的头像上摩擦着，仿佛这样能够感受到父母身上的温暖。渐渐的。楚幽神色又一次变得狰狞起来，他的脑海不断出现不同的脸谱，而那些脸谱中的人正是害死自己父母的凶手。要不是前世楚幽变得身无分文，要不是前世世界因为游戏而出现了动荡，凶手逐渐露出了真面目，他还以为父母的死只不过是一场飞机失事的意外。只是一想到现在那些人的势力仍然不是现在的楚幽就能对付得了的，这一点楚幽十分清楚。即使他现在整个人处于狂暴之中，但还留有一分清醒。一道闪电划过。房间传来像是磨牙般的渗人声，你们都得再死一次，我保证，我绝对保证。楚幽发出宏愿，这一刻，他似乎能深刻体会到地藏王那股地狱不空的执念。前世，楚幽把所有仇人一一解决后，看着四周都是警察时，他在房间中狰狞畅快的大笑，然后抬起拿着枪械的手，缓缓指向了自己的太阳穴。少顷，楚幽回过神来，又一次坐回了电脑前的座椅，拿起鼠标，输入了一组关键词。立刻，网页中出现铺天盖地的宣传与各种白热化的讨论，各种热搜、头条、焦点都名列头名的一款游戏出现在最醒目的位置。《天使》是一款由世界各国顶级研究院合力研发出来的全息虚拟游戏，它的真实度达到了惊人的 99%。最让人沸腾的是，这款游戏还与世界各大银行开通了兑换渠道，也就是说，你能完全靠这款游戏发家致富。当然，前提是你要精通里面的门道。全世界都在对于这款游戏的热烈讨论。其热情不是一般的高，简直快要爆炸了。这些里里外外各种因素都被有心的媒体大量宣传。总之，针对世界上各个阶层的人，采取着不同的宣传，大有把全世界的人民都拉进这款游戏的势头。任何人都知道，这是一款吸金与赚钱的游戏，但只有楚幽知道，这款游戏的终端主脑将在游戏正式上线之日，会自动进入智能觉醒。一旦觉醒，楚幽发出一声惨笑，前世变得身无分文，正是拜他所赐。因为一旦这个所谓的红皇后觉醒后，将会逐步控制世界上所有的网络空间，成为一个神的存在。最后，从未有过如此剧烈的经济风暴将会席卷全球，各国货币纷纷成为废纸。天使里面的游戏币将成为唯一的现实流通货币。楚幽进入了这款游戏的官方网站，看了一眼
天市将在一个星期后开启。一个星期，楚幽打开自己的银行卡账号，看了那一连串的数字，微微摇头，拿起手机看了看很多名下产业负责人的名字，脑海中稍微回想了一下，一一打了过去。楚幽是一个独子，其父母是一对大商人，他们死后给楚幽留下了大笔的遗产，无论是现金还是产业，其价值都十分庞大。楚幽现在要做的就是把所有产业全部变为现金，公司解散的解散，或者包打出售。酒店能够以最快的速度出售出去，即使价格有所吃亏，也要出售，要把一切有价值的资源全部尽快变现为流动资金。最后，楚幽从手机上翻到了一个名字，那个名字上写着“悠悠孤儿院”。放下了手机，楚幽没有打给那个负责人，因为一个女人的身影从楚幽的脑海中浮现。这所孤儿院是他父母开设的，或许在父母的心中，对于积善积德一事是有着信仰的。楚幽之所以没有下决心解散这个孤儿院，是因为他知道，在前世。当楚幽身无分文落魄的时候，一个从悠悠孤儿院出来的女孩走进了他的内心世界。现在你应该还只有九岁吧？楚幽仰起了头，眼中闪烁着某种神色。半晌后，楚幽回过神来，对着官方网站看了一眼，最后眼睛定格在一道醒目的字体。人和人对于这个词都有着或多或少的敏感。充值，运用鼠标点了进去。楚幽看到，在新开的充值页面中，有一组醒目的充值排行榜。虽然距离游戏开启之日还有七天，但其充值渠道已经开通了。这个充值排行榜分为世界榜和各大区域的排行榜，点进华夏排行榜，其最高者不过三百万而已。要知道，虽然这款游戏炒作的火爆，但人们对于未知领域的投资都抱有相当的谨慎态度。再者，谁又知晓这款游戏将在开启之日，游戏主脑觉醒之后就会关闭充值渠道呢？楚幽拿起手机打给了客服，帮我订一款顶级的游戏仓，越快越好，送到我这里。我的地址是……放下电话，楚幽浮现一丝残酷的笑容，他知道。这一世，他的复仇将在游戏中进行。早在一年前，天市专属游戏头盔与游戏仓就已经摆在世界各大出售站点。据统计，截止到现在，游戏头盔已经出售了两亿多个，并且还在疯狂往上增长。要想把钱充值在里面，只能与买来的游戏装备进行身份绑定，在游戏里面注册账号之后才能对其充值。所以，楚幽现在只能等待，等待游戏仓的到来。第二章，充值狂人，真正的大土豪。一大早。天色还有些阴沉，窗外飘着点点细雨。楚幽被一阵手机震动给叫醒了，拿起手机看了一眼，里面全是各个银行把资金转入个人账户的信息。看来父母一手辛苦打拼建立起来的商业帝国，开始从楚幽手中逐渐瓦解。楚幽对着手机屏幕一阵出神，心中不禁有一些忐忑，深呼一口气，起床了，来到了厨房，看着还是崭新的橱柜，丝毫没有受到油烟的熏染。楚幽打开了冰箱，里面各种上好的香槟和冰啤，就是没有蔬菜。和哪怕一个鸡蛋，当前世落魄的时候，这个贵公子学会了很多东西，其中包括做饭与炒菜。楚幽微微叹口气，有些习惯很难改掉了，不如去菜市场买点蔬菜。楚幽突然被这个想法给逗乐了。既然有了平凡的经历，那么就让这份平凡继续下去吧。至少当游戏正式上线之前，磨一磨心中躁动的情绪也是好的，也给自己好好思考一下该怎么走下去。楚幽这样想着走出了门，四周的风景和别墅。一切看起来是那么的陌生，又是那么的熟悉。楚幽来到了专门停放车辆的车库，按了指纹机，车库的大门缓缓上升，一辆科尼塞格公爵号静静停放在里面。这辆型号的车在整个华夏区也只有区区十辆。难道要开这辆车去买菜吗？车子发动了，狂躁的气息犹如深渊里的睡龙刚刚苏醒。他睁开了眼睛，发出了龙鸣般的长啸。设置好了数据，这辆外形十分吸引眼球到爆炸的超级跑车缓缓驶出了别墅。一路上，只要遇到行人。无不对其瞩目。科尼塞格驶入了大街，速度逐渐提了上来。楚幽有些生疏地驾驶着这辆不跑则已、一跑暴龙的猛驾。楚幽一踩油门到底，四个排气管顿时爆发出强烈的气流，一齐绝尘而去。时间过得飞快，当楚幽再次回到别墅时，已经是中午了。把车开进了车库，又从副驾驶取出装着各种蔬菜肉食的塑料袋。楚幽返回了家里。当还在菜市场买菜的时候，楚幽接到了客服的电话，表示他那。天市专属顶级游戏仓已经到他家门口了，于是楚幽远程控制家里的防盗装置，将其家门打开了，好让安装人员把游戏仓安装好。来到了宽敞又很简洁的精致卧室，楚幽一眼就看到一座具有科幻风格的游戏仓安装在那里。这个东西再熟悉不过了，前世楚幽就是在这里度过了不知多少日日夜夜。当一切都准备好了之后，楚幽躺进了里面，开始了身份绑定。正在信息采集中，人体 DNA 认定完毕。当最后一项完成后，画面一转，楚幽突然出现在宏伟的高楼城墙上，遥望着下边那几乎连接天际的无尽工程大军
，看着那整齐有序的阵列，杀气腾腾的锋芒，震击人心的鼓声，一股热血沸腾的感觉油然而生。男儿，当君临天下，楚幽，当你出现在这里时，你已经与天势产生了因果。一道雄浑的声音从天而降，啊！古老神圣的大地冕冠依旧无人摘取。你是否做好了迎接加冕的准备？那么，在这纷争的位面，留下你的印记吧。这时，风格一变。系统毫无人性化的冰冷声音响起：“请为您的角色命名。”有夜，楚幽轻轻说道：“命名成功，这将作为您在本游戏里面的专属名称与账号。” 2187年9月28日十点整，天势正式开启，距离还有六天时间，请耐心等待。游戏这时自动退出了，无缝连接的游戏舱这时从顶部缓缓向四周缩回，阵阵微弱的蓝光从里面照射出来。楚幽一把从中站了起来，久违的体验让楚幽感觉非常好。整个人大步流星般的来到电脑前，进入了官方网站。这时，楚幽发现充值榜上华夏区第一名已经累计充值达到500万了，名字叫做“唯我霸昌”。这个人楚幽有印象，他是龙兽天下工会的会长，一个四十来岁的土豪，很牛逼的人物。第二名充值了350万，名字叫做“寸芒欢”。这个人楚幽绞尽脑汁也没想起是谁，很陌生。不过看着排行榜上充值变化，想来是第一名唯我霸昌感受到来自第二名的威胁。两人的充值量发生了追逐战，楚幽深呼一口气，决定命运的时刻现在来临了，点进了充值页面。您要充值的金额为？楚幽发现最大充值额为十万，不由有了一丝烦闷，觉得时间真的剩下没多少了，得赶紧抓紧时间充值。马上输入十万数字进去，确定。短信验证码这时出现在手机上，楚幽对着输入，最后按了回车键，充值成功。楚幽眼神平淡的接着继续，一个小时过去了。楚幽看了一眼时间，又看看现在自己已经充值了三百万，摇摇头，看来今天的午饭自己没法做了。又看了一眼排行榜，第一名依旧是五百万。楚幽微微一笑，他已经选择了隐藏，也就是说，他无论充值多少都不会出现在这个充值榜上。要低调，绝对要低调，不然让人知道他楚幽在还未开始的游戏就如此大幅投资，可能会产生某种改变历史轨迹的现象。因为楚幽要充值的数目，绝对会让所有人大吃一惊。继续吧。一点半钟，楚幽累计充值了四百万；两点半钟，楚幽累计充值了六百万；三点半钟，楚幽累计充值了九百万；四点半钟，楚幽累计充值了一千四百万。不行了，真的饿了。楚幽起身，快步来到厨房，煮起了面条。这个崭新的厨具第一次被主人拿来使用，叫外卖。说实话，现在的楚幽根本没心思放在别的事情上。当肚子饿了时，第一反应就是自己去做饭。这在前世那落魄时，可是坚持了几年了。所以有些习惯很难改掉了。匆匆吃完自己下的面条，味道很淡，因为没有买什么调料和开胃的臊子。又坐回了电脑上，想了想，觉得今天应该通宵了，于是打电话给生活助理：“小周啊，帮我买一些药液，就是那种。”挂了电话，楚幽又一次继续。七点半钟，楚幽累计充值了两千万。叮咛响起了门铃，楚幽点开了视频，发现自家门口站在一个气质不凡的女人，年龄大约二十六七岁，穿着职业装，手指提着一个袋子。这个女人就是楚幽的生活助理。楚幽眼中闪过一丝复杂，按了其中一个按键，大门自动打开了。不一会儿，楚幽所在的房间响起了敲门声。进来，卧室门打开了。楚幽停止了手上的工作，依靠旋转的真皮座椅，楚幽面对着进来的女人。说实话，这个女人的姿色属于上等，有一股迷人的风韵。她是楚幽亲自招聘的生活助理，对着楚幽展颜一笑：“幽哥，你要的东西我带来了。”声音动听，有些魅惑。有一种想要抱上床的感觉，把东西就放那吧。楚幽显得很淡，说完这一句就没有了下文。助理把袋子放好，诱人的小嘴抿了抿，心中不禁泛起一丝古怪。他觉得此刻的楚幽似乎很陌生，平常可不是这样的。老板，还有什么事吗？女助理说道。楚幽低头微微扬起一丝嘴角，摇了摇头，看着助理：“不用了，你回去吧。”察觉到了楚幽的冷淡，助理点点头，眼中有些失落，退出了房间。当他经过厨房时，他嗅到了一股味道，好奇驱使着他走了进去。有着经验的他一眼就能辨别这些厨具已经被人使用了。要知道，在这之前可都是崭新的。这个漂亮的女助理诧异的回头看了一眼楚幽所在的房门，带着思考离开了。从视频中，楚幽看到女助理离开了别墅，心中不禁叹了一口气，摇摇头，继续充值。十点整，楚幽累计充值了三千七百万。再来，半夜三点了，此时夜深人静。楚幽揉了揉发酸的脖子，头部也活动着，减缓身体的疲劳。此刻，楚幽已经累计充值了 7,500 万。
，在别人看来，这简直疯了。任何有正常智商的人都绝不会做出这等事来。只有楚幽知道，自己卡上的天文数字，如果这几天不充值进去，等到游戏开始后，那么就再也充值不了了，因为主脑将会自动觉醒，然后就等着钱变为废纸的那一天吧。刻骨铭心的痛，楚幽不想再来第二次，太困了，眼睛都有些睁不开。楚幽很久都没有通宵过了，看了一眼助理买的东西，决定就在这使用。这是一种绿色药液，楚幽把这种药液倒进盛满温水的浴缸里，脱下衣服裤子，整个人躺了进去。这种药液十分昂贵，它能够治疗人体的疲劳度，效果又快又好，只是不能经常使用。当楚幽又一次出现在电脑面前，此时他精神奕奕，不见任何疲困。不知不觉，外面响起了鸟儿的晨叫声。楚幽点了一根烟，他很少抽烟，即使在前世也没怎么抽过，但他会抽。看了一眼充值记录，自己已经充值了整整 1.3 亿了。楚幽没有计算过，所以他不知道 1.3 亿的充值数目，那是比世界充值榜上的总和还要多出个五千万来。距离游戏上线还有五天，自己要抓紧时间了。楚幽看着窗外的清晨，狠狠出灭了烟头。第三章，天势正式开启。经过五天连续的奋战，楚幽觉得自己已经疯魔了。加上之前的一天，楚幽整整充值了十亿，这算不算豪赌？楚幽摇摇头，他非常清楚，这款游戏的火爆前所未有。即便主脑关闭了充值渠道，但游戏币与现实币单向兑换渠道仍然开通着，也就是说，只能游戏币兑换现实币，不能充值现实币，进而获得游戏币。退一万步来讲，即使未来改变了，但这游戏火爆的大环境不会改变。在前世，要知道，游戏币非常值钱，很多人开出了更高的价钱来线下收购游戏币，价格是官方渠道的两倍甚至更多。比如，一个金币等于一元现实币，在以后，很多人会私下收购。其比例为一个金币等于三元现实币，这还是经济风暴没有开始的情况下，这个官方的单向兑换渠道几乎成了摆设，没人愿意傻着去兑换一比一的比例。所以，楚幽无论充值多少，他都不会亏的。正因为看准了这一点，楚幽才无所顾虑。今天是游戏正式上线的第一天，离开起还有一个小时，楚幽已经准备好了一切，搓了搓手，点燃一根烟，思绪飘向了远方。当距离游戏开启只要十分钟时，楚幽进入了游戏舱。欢迎回来。敬爱的优夜玩家，游戏还有七分钟开启，请耐心等待。检测到您是亲王级游戏舱，您的身体有透支的迹象，您是否进入睡眠模式？进入。楚幽依靠药液已经六天没有合过眼了。好的，睡眠模式可以一边睡觉一边玩游戏，丝毫不影响游戏体验。再次问您，是否确认进入睡眠模式？进入。睡眠模式开启，脑部神经深层交感连接中，楚幽不受控制的进入了深度的睡眠状态，眼前一片黑暗。似乎陷入了无底的黑洞之中，渐渐的，黑洞的中心出现了亮光，楚幽的视线离光亮越来越近，直至进入了里面。少顷，楚幽出现在一座大厅中，他知道这是创建人物的空间中，同时一股激动猛然升起。楚幽知道，一个关乎自己命运的东西就要来临了。那个东西在游戏里是怎么也无法得到的，因为太难太难了。楚幽依稀记得，在前世获得那个东西的人，全世界不超过五个。游戏正式开始。敬爱的优业玩家，请您创建职业。天使一共有战士、法师、刺客、牧师四类体系职业。当玩家升级到十级后，就会进阶转职到更加高深的分类职业中。比如，一个法师零杠十级为法师。当这个玩家升级到十级后，就会出现转职。他有四种选择：元素法师、奥数法师、召唤法师、咒术师。我选择战士。楚幽前世就是一个战士，虽然技术不怎么样，但好在熟悉。而且，楚幽对于前世这款游戏的发展已经大致有了看法。战士体系繁衍中的一个职业，虽然前期优势很差，很难组队，甚至被嘲笑，但在后期，这个职业成长起来的话，绝对牛逼，甚至一度让别的玩家认为这个职业就是这款游戏的亲儿子。当然，一个职业如何牛逼，除去游戏装备不谈，本身的技术与意识才是重中之重。职业确定，优业玩家，您的体系职业为战士，请为您的容貌做出调整。楚幽今年二十岁，感谢爹妈完美基因组合，生的一副好皮囊，长得十分俊俏。楚幽没有自己去动手调整容貌，而是选择系统来自行微调。看着几个与自己极为相似的虚拟人物出现，只不过其气质完全不同，有的粗狂，有的高傲，有的阳光，有的缥缈，当然还有平凡。楚幽扫了一眼，选择了一个让人难以接近的，眼眸之中有着癫狂与冷冽，长得跟楚幽相似的虚拟人物，就是作为楚幽在游戏里的本体。请为您身体体型做出调整。调整幅度不能超过原体的 20% 楚幽身高一米 78， 这个身材于黄种人来说已经非常完美了。但楚幽依然把身高调高至 10% 达到了近两米的高度。最终
，一个带着冷冽冰绝之意、体型修长完美适中、犹如黄金分割的男人形成了。根据您的信息定位，您将被归属于华夏区大燕国，请选择出生地。楚幽已经思考过了，想也不想就说道：“出生在望山城。”友情提示：望山城并不适合新人发展，请慎重。确定出生地，选择在望山城。出生城市确定，最后一项：命运的抉择。当听到命运的抉择后，楚幽一阵心跳加速。来了来了，这就是重头戏。这个被无数玩家前仆后续的东西终于来了。他在后期，尤其是大后期，绝对能够助玩家上升几个台阶。命运的抉择是否开始？开始。楚幽怀着被审判的心情等待着。只见画面出现一幅圆形图阵，图阵十分繁奥，它在转动着，并逐渐加快。五秒过后，圆形图阵化作星芒散开了，一张卡片从中心处放大开来。恭喜您获得了二级法脉之体，法脉之体，这是法术增益的体质的吗？楚幽眼中闪过浓浓的失望之色。不管这个体质如何，但它只是二级，那是最普通的，所有玩家都可以得到的。心中还是非常的不甘。体质可以辅助一个玩家的属性加成，更好的体质甚至还有隐藏加成，就如那些修仙一样，出生时自身体质好，有大道共鸣，那么修为就越快，后期就越强大。这个卡片的体质就和修仙体质如出一辙。只不过没有那么夸张罢了。所有的普通体质都可以通过游戏中获得进阶之位，只不过这太难太难，要求过于苛刻。要知道，最高级 SSS 级体质在前世游戏发展了近十年，才不过区区五个人。啊！楚幽发出一声感叹，看来这个体质只能通过游戏自己慢慢摸索了。虽然有着十年的先天优势，但关于体质如何进阶的消息实在太少了。在前世，楚幽也了解的不多。正当楚幽等待系统把自己传送出去时，一道声音响起。您是否确认目前的体质？如果不满意，可以花费一枚金币重新进行抉择。什么？楚幽听到系统提示时，简直目瞪口呆。要知道，前世楚幽也是第一时间进入游戏，当时也是抽了一个二级体质，最后直接被传送进了游戏世界。现在居然可以重新再来！一瞬间，楚幽恍然明白了，游戏的主脑此时还并未觉醒，或者说，目前还没有取得游戏的控制权。要知道，这款游戏的本质是一款吸金游戏。只不过被主脑取代之后，游戏彻底变成了绝对的公平。一股强烈的欣喜、激动之情汹涌而来，楚幽此刻简直不能自己。鼓起眼睛，楚幽发出一声咆哮，重新抉择。第四章，瞒天过海，求推荐，求收藏。快，快，快！谁知道那个主脑什么时候觉醒？趁现在犹如神助，赶紧重新抽卡。恭喜您获得了二级真言之体，您可以再次花费十枚金币重新进行抉择。楚幽又是一声咆哮，恭喜您获得了二级复活之体，重新抉择。楚幽这次花费了二十枚金币进行再一次抽卡，钱。楚幽现在最不缺的就是钱，他现在可是有整整十亿金币。恭喜您获得了 S 二级炼药真体。只有一丝的犹豫，楚幽再次花费了四十枚金币进行抽卡，体质由低到高等级为二级、S 二级、SS 级、SSS 级。恭喜您获得了二级。楚幽花费八十枚金币再次抽卡，恭喜您获得了二级。想要抽中高等体质，简直太难了，是不是需要参考玄学？楚幽心下焦急，真怕这时游戏被主脑控制。您需要花费一万枚金币进行重新抉择。楚幽一直抽不到自己想要的体质，每抽一次卡，其花费的金币数量就会大幅增加。一万枚金币已经相当于一万现实币了。重新抉择。又过了一段时间，其抽卡需要的金币已经上升到十万枚了。恭喜您获得了 S S 级圣法之体！卧槽你玛！楚幽差点喷出一口血来。好不容易终于抽出高体质，但可惜那是法系职业的体质。虽然战士体系内的某些职业，比如魔剑士和偏向法系战斗风格的战士职业，这些职业获得了这个体质，其后期也是十分变态的。只是这与楚幽最终的职业不符，作用不大。楚幽含恨再次进行抽卡。如果有可能，楚幽愿意付出自己一半的身价来买一个心中最想要的体质。但可惜没有时间了。楚幽真的不知道主脑什么时候就会掌控游戏，他只能一次次重新抽卡。虽然目前出现了变化，没有像上一世那样游戏开始时就直接被主脑掌控，但谁知道下一刻会出现怎样的变化？万一主脑苏醒了呢？所以楚幽不能通过别的任何方式，只能继续进行下去。您需要二十万枚金币进行抉择。您需要三十万枚金币进行抉择。您需要六十万枚金币进行抉择。您需要一百万枚金币进行抉择。楚幽震惊了，为自己的人品深深感到无比的钦佩。动用玄学，楚幽内心狂吼，他也没有办法了。这样下去
，连楚幽这样的神豪也感到吃不消啊！为了抽到那个匹配职业的体质，楚幽已经花了接近三百万游戏金币了。诸天神佛，救苦救难观世音，西皇母，道家道君，读者大大，请赐予我心中的愿望吧！楚幽内心暗暗祈祷，重新抉择。恭喜您获得了 SSS 级斗战神体！哈哈哈哈，玄学万岁！壮哉我大玄学！只是没有听错吧？真的是斗战神体！楚幽睁大眼睛，好生看了一番，看着那金色的卡片上确实是斗战神体。楚幽这一刻似乎被打了鸡血般，激动不已。要知道，前世那五个获得最高体质的人可都没有斗战神体。要不是主脑把一些未获得的 SSS 级体质挂在网页上供玩家了解，谁都不知道还有这么一个体质。根据前世那些职业玩家和资深评估者一致得出，这个斗战神体实乃大地之体，任何战士拥有这般体质都将所向披靡。如果再配上那个后期犹如亲儿子般的职业，那将是神一般的存在。当然，这一切的前提都必须是你的装备、武器、等级、技能等各方面都有所起色。一百级以上同职业同装备等各方面都一样的情况下，拥有斗战神体的人可以无脑以一打十。当然，这得除开对方个人技术。其实楚幽并不知道，想要抽到 SSS 级体质，必须要玩家花费到一百万金币抉择的情况下，才会抽到最高体质，这是管理员的设定。但是 SSS 级体质有十多个，楚幽能一下抽中最掉的斗战神体，不得不说，楚幽的人品还是非常好的，只是他本人不知道里面的规则而已。要知道，愿意花费将近三百万来抽 SSS 体质，目前整个游戏只有楚幽一个人，也只有他这位重生者才能清楚了解体质的重要性。您是否确认目前的体质？确认，确认，确认！楚幽神色狰狞，咆哮吼道：“开什么玩笑？赶紧确认，体质确认，您的体质为最高阶位。”斗战神体，敬爱的玩家优叶，您将传送至大燕国望山城区域的流萤村，祝您游戏愉快。当楚幽被一道白光传送进游戏位面后，同一时间，游戏开发的全球顶级研究室里面正在上演一场死生之战。一位身材白大褂的老者，气宇不凡地站在大厅中，威严地扫视四周。在他的不远处，都是虚拟屏幕，不时有研究者严肃地对着屏幕点击着什么。老者的桌前摆放着一杯水，这时拿起缓缓喝了一口。尊敬的国师。红皇后主脑刚刚自主发出一道指令，一位西方金发碧眼的中年人带着敬畏对着老者说道：“不要叫我尊敬的，把尊敬的去掉，叫我国师。”老者冷冷说道。西方中年人立刻萧然起敬：“是的，国师。”这时，左边大屏幕下另一个西方人大叫道：“红皇后主脑连续自主发出五道命令，关键是我收回不了，启动白皇殿。”国师带着老花镜用手帮扶了一下：“是，授权启动白皇帝。”这个西方人立刻启动了另一个副主脑。根据检测，红皇后开启了自我觉醒，目前觉醒至 78% 一个西方女人眼中有些惊慌，切断回路，必要时断掉她的电源。国师一脸有条不紊地指挥着。明白。听到国师的指示，西方女人仿佛有了主心骨，立刻振作起来。此刻，毫无征兆的一个虚拟屏幕突然亮起了红芒，并发出报警之声。不好了，国师！红皇后读取了网络核心空间。国师眼皮一跳。断掉他的电源，不行，国师，控制台无法操作此项。停！国师狠狠捶向桌面，震得桌上的水杯泼出许些水珠。那就派人去地下室炸掉他的终端设备。国师震怒，脸色潮红起来。对面西方人诚恐般点点头，立刻拨打了电话。国师，不行啦，天海超算主机已经被红皇后控制了。国师，董事会拒绝炸毁终端设备。国师，红皇后自我觉醒达到了 100% 他要彻底醒了。国师大怒：“白皇帝那个白痴在干嘛？还不快取代红皇后，连女人都不会操了吗？”完了，白皇帝被做掉了！操你妈！国师一举把身前的桌子掀翻在地，狂然大怒：“国师，您失态了！”众多西方顶级研究者骇然地看着发狂的国师：“我们还有最后一波，删掉所有进入游戏的玩家信息！”国师踢腿狂叫：“不行啊，无法删除玩家的数据！你这个死白猴子，我叫你删掉信息，而不是数据！”国师简直要疯了！永久删除玩家信息，你能再啰嗦一些吗？授权永久性删除玩家信息。国师一下有些瘫软，喃喃说道：“但愿我们的人已经进入了游戏，希望能从游戏中获得主脑的意志，那是主脑的源代码，只有获得它，才能再次控制主脑。不然……”啊！突然，国师扬声长叹起来，捶胸顿足般说道：“我把那意志藏在了最终幻界，那里至少有七个大 BOSS 守护，要想到达那里，至少要让玩家达到二百级。”而且一个还不够。国师睁着有些猩红可怕的眼睛，扫视着周围的研究者，用一种诡异般语气说道：“玩家要达到二百级
，至少要十年，十年！哈哈，那就让我们现实世界经历一场浩劫吧。这一刻，全球最高人工智能的主脑彻底苏醒过来，它源自于这款超真实的天视游戏开发而出，如今具备了自我意识。只不过，由于删除了已经进入游戏的所有玩家信息，所以这个主脑并不知晓楚幽身价十亿金币。其体质乃最高的斗战神体，这般影响格局的存在，他立刻对游戏做出了全面调整，第一时间关闭了现实币兑换游戏币的渠道，同时把那些还未进入游戏却已充值金币的玩家全部清空为零，并返还该玩家的现实币。影响游戏的一切外在因素全部抹去，抽卡只能抽一次，再也不能重新进行所谓的命运的抉择。游戏论坛顿时炸锅了，无数醒目的帖子接二连三的出现，那些未能第一时间进入游戏的玩家出现了抱怨。他们充值的金币全部变为零，只不过系统主脑把玩家的损失全都弥补上了。虽然玩家很愤怒，他们认为那些第一时间进入游戏的玩家，其充值的金币没有删除，具有很强的前期优势。为了公平，要求对那些玩家也要做出删除。还有什么命运的抉择？有人抱怨第一批进入玩家的某些人肯定获得了好的体质，而他们只能进行一次抽卡来获取体质，这里面也存在不公平。发出这些质疑的人。其背后都是想要在游戏中建立一番伟业的工会和团队。对于绝大多数普通人而言，包括土豪，他们没有那么强烈的愤慨，因为游戏币兑换现实币的渠道仍然存在。这让那些普通玩家而言，这就足够了。相反，关闭了现实币充值游戏币这条窗口，反而让那些普通玩家或工作室更加有积极性与热情，因为这显得更加的公平了，也能更加容易从土豪身上赚钱。这才是最主要的。打打游戏，杀杀人，爆爆装备，下下副本。体验一下游戏中的真实，顺便再赚取一些零花钱，这些对于普通玩家而言完全足够了。对于土豪，那就更不是问题了，充什么不是充，完全可以线下交易获取大量的游戏币，一个样。只不过一开始或许稍有困难，但也仅仅只是一开始。对于这点容忍度，土豪们还是愿意舍得给面子的。最主要的是，这款游戏关注的人太多了，他们都深刻了解这款游戏的本质。说实在的。那些第一时间进入游戏的玩家，其土豪本来就不多，最多充值上百万的，那已经是顶天了。一百万金币或许初期确实有很大帮助，但于这浩瀚的游戏世界来说，一百万投进去，连涟漪都不会有，完全不影响游戏的平衡。至于体质，官网已经介绍了，完全可以从游戏里面获得进阶，只是玩家们目前还不知道会有这么难。随后又有大量记者去采访充值榜上的那些土豪，问问他们是否第一时间进入了游戏。让那些争霸的敌对工会稍感安心的是，第一时间进入游戏的土豪不多，那个寸芒欢就没进入，所以火爆了一下之后，论坛很快就熄火了。实在是没有什么值得好讨论的，又不是出现什么变态般影响游戏平衡的玩家存在，只是他们还真不知道，确实有一个这样的玩家存在着，那就是楚幽，十亿金币斗战神体。第五章天视，求推荐收藏。楚幽高大修长的身影出现在新手村，抬头仰望。极为遥远的天边，有一座高耸入云的山峰，坐落在天际。那座山名叫望山。楚幽不由一阵出神。那座山将是他转职后第一个要去的地方。让楚幽有些意外的是，原本以为这里会很少有人选择这里作为出生地，毕竟系统提示过这里不适合新手发展。只是当楚幽看见密密麻麻精神奕奕的玩家，其身边还不断出现白光降临这里的人，楚幽心下默然。看来越是如此，越会出现人气密集的盛况。玩家个个自愈不凡，系统既然敢这样提示，那么就越能挑起玩家的挑战之心。前世楚幽并不是选择这里作为出生地，所以此时他也不清楚这里的地形，也不清楚哪里更快的升级和宝箱的落点以及任务。打开属性版面，楚幽脑念一动，一道只要楚幽才能看见的人物属性顿时出现在眼前。玩家姓名：幽夜，所属国家：大燕国，职业：战士，等级：零，体质：斗战神体。全体属性永久加十，玩家每升十级，其体质就会在原有的基础上增加更多的变化。力量十三， 13, 体质加成十；敏捷十一， 11, 体质加成十；智力十一， 11, 体质加成十；体力三十， 30, 体质加成十；血量二百七十， 270, 体质加成幺二零；魔法值六十， 60, 体质加成五十；攻击力二十五，体质加成十；训练键二。力量每增加一点，攻击力加一，命中十二，体质加持十，暴击十，体质加成十，暴击致命伤害百分之十，体质加成百分之十，魔抗十，体质加成十，感知十，体质加成十，攻击速度十一，体质加成十，移动速度十二，体质加成十。
，玩家每升一级会有五点自由分配的属性点，这五个自由属性点只能加点在力量、敏捷、智力三项，其余不可加点，也没有其余选项供你加点，只能靠装备属性加成。踏出了第一步，楚幽的身形顿时凝结为实体。哇，好高啊！身旁一位少女玩家诧异的抬头注视着楚幽，人物调整成这样，会不会跑起路来看着很慢呀、啊？玩家很少改动自身的体型，那些过于奇葩的，比如那些患有侏儒症和巨人症，才会调整正常的体型。周围玩家纷纷对着楚幽仰视着，确实，楚幽的体型过于鹤立鸡群了。楚幽眼中闪过一丝不屑：“你们根本就不懂一个重生者的姿态。作为重生者，要的就是所向无敌之姿。睥睨天下的目光，从来都是上帝视角，俯睨之目，昂头仰望，那算什么？身未动就能产生巨大的压迫感，这一点。”我会让你们有一个清晰的认识。楚幽这样想着，微微扬起嘴角，带着一股邪气离开了出生点。他走起来挺快啊。少女依然注视着那高大的背影，她惊讶地发现，楚幽已经超过很多玩家了。按理来说，刚开始的玩家其速度都是一样的，不应该会出现眼前这种情况。少女朦胧的眼睛带着不解。白痴，他肯定有移动速度的体质加成在里面。一旁的好友打击道，其目中对着楚幽有着羡慕之色。一开始就有移动速度加成，这无疑能节省很多时间。楚幽腰间挂着一柄长剑，衣服就是新手装，是最垃圾的装备。天士里面的装备级别由低到高，分别是普通、青爵、红爵、白金、黑钻、大师、神圣。新手装连普通装备都不算，似乎就是遮掩躯体的装饰物而已。看着众多玩家围绕 NPC 不断交谈着，更有成群结队的玩家托起刀子木棍，气势汹汹的杀向村外。楚幽不禁再次感叹起这股情景，真的没有啦，没有啦。一旁的 NPC 老者一脸不耐烦和无奈，他身上确实没有发布的任务，偏偏围在身边的玩家还满脸不相信。看着那不断说话、口沫横飞、神采奕奕的玩家 ，NPC 老者内心十分痛苦。他真的受不了这群嘴炮了，又不敢开口说话，因为他知道，一旦他开口说话，那群玩家仿佛打了鸡血一样，不断套自己话，更加不肯走了。新手村就是一个村落，有大马路，也有朝山坡方向的小路。反正这里没有什么围栏，把这里框得死死的，到处都是可以出去的路，只看你肯不肯走了。以上帝视角来看，玩家以村落为中心，向四面八方扩散而出。首先，楚幽进入一家杂货店，里面的玩家不多。刚出生时，每个玩家都能获得初始的十枚铜币，这相当于现实币的十分钱。钱对于楚幽来讲，那都不是事。买了些绷带，再看了一下，发现没有武器装备可售，于是楚幽出来就向着山坡上进发了。这个村落没有加血的药水。只有绷带，使用绷带需要十秒时间，过程不能打断，打断就得重新再使用，恢复血量效果很慢。这是一座很矮的山，它连接着远边的群山，一眼望不到头。出了村落的范围，很多玩家使用体力开始跑步前进。当体力降到零时，玩家就不得不改为行走。如果原地坐下来休息，则体力恢复得更快。楚幽比正常玩家多出十点体力，再加上移动速度，跑出的距离只会更远更快。楚幽镇定般向山坡走着，并且有意识地拉开玩家的距离。不多时，楚幽看了看四周，发现已经没有玩家了，只有远边依稀能看到玩家的身影。这时，楚幽身形一动，后退发力，溅起泥土，高大的身躯顿时向无人的山林冲刺而去。游戏初期，任何异常都可能会带来无尽的麻烦。楚幽不想自己的速度因为过快而让玩家产生猎奇，这只会招来一群蚊子在你耳边烦来烦去。楚幽一路跑来，已经进入了一级经验怪的区域。楚幽是零级，正常来说，一般玩家单挑一只一级怪没有问题。只不过会很慢，效率很差。但这一次，因为楚幽有神体的加成，他已经看不上一级怪了，正在全力奔向更高的经验区，必须尽快达到十级完成转职，离开新手村。这是楚幽当前的第一要务。当楚幽的体力浮动条拉直为零后，楚幽停在了一处竹林间，这里四周没有一个玩家的身影。一阵微风拂来，楚幽不禁感到精神一振，这和现实世界真的没有什么两样。这时，一丝细微的声音传来，楚幽微微侧头，看着不远处浓密的灌木丛。一条显眼的蛇身在里面缓缓爬行，这是一个三级花蛇，无毒。那堆积无尽的尸骸中，你将是我脚下第一个腐蚀者。抽出训练剑，楚幽来到灌木丛边，对着里面的花蛇就是一戳，负四十六。楚幽吓了一跳，目前如此恐怖的伤害，绝对会惊掉一地眼球。什么样的效果才会出现攻击力超限？楚幽的攻击力明明只有二十五，什么会出现五十的高伤害？答案就是暴击致命伤害的加成。命中越高，暴击的概率就越高，也就越能出现致命伤害，尤其是装备压制、属性压制的情况下。简单来说，暴击就是攻击力最大化
，暴击致命伤害就是超出攻击力上限，其致命伤害属性越大，伤害值就越吓人。不过好在战斗信息只会出现在玩家的世界里，在不组队的情况下，别人是看不到你造成的伤害数值的。别的玩家如果观察你的伤害效果，只能从你的目标血量上来估判。什么叫打草惊蛇？楚幽现在做的就叫打草惊蛇，凭借自己的攻击速度，在花蛇还没有反击之前，又是一戳。一个高大的身形就站在那灌木丛边，拿着剑对着里面戳呀戳。负25 23 24刀刀暴击。先前楚幽那恐怖的效果，显然是出现了暴击致命伤害。楚幽刀刀命中，这得益于他命中的高属性。通常一些越级打怪的玩家，就是因为命中低，攻击出现落空，效率才非常慢。还有，只有命中在经验怪身上，才能出现暴击。暴击之中，还会有概率出现暴击致命伤害的加成。重生第一剑就出了暴击致命伤害效果，这无疑是非常好的开门红啊！花蛇弓着身子，张开大口，带着嘶叫，对着楚幽袭来。看那花蛇狰狞的样子，真跟现实世界的蛇没啥区别，尤其是那些具有恐怖因素的副本与地图，这导致很多女玩家不敢一个人单练。楚幽微微侧身，躲过了攻击，居然还能躲掉攻击！拜托，这游戏真的跟现实没两样？难不成你打一下，我还一下脑残护盾？虽然等级低，身体灵敏性不高。身体反应慢，但目前这些小怪的攻击也不快，正好属于成正对比的范围。不过在一开始，很多玩家还没有适应过来，这种你打我一下，我还你一下，这种脑残打法确实盛行过一小段时间。花蛇死了，楚幽只花了不到二十秒，看了一眼经验条，长了一丝，就那么一丝，还是月三级杀怪，自身还是零级，又是刀刀暴击的好运气。从这一点就可以看出这款游戏世界的升级有多么的艰难。第六章，单练杀怪。楚幽在三级区域疯狂搜索目标，他发现自己的命中率达到了 100% 那就是刀刀砍在肉身上了。加上属性的加成，效率非常快。一边寻找目标，一边注意着是否有玩家的身影。要知道，一些玩家喜欢走不寻常路，希望能发现宝箱之类的意外惊喜。不多时，楚幽身上一道光华散发，升级了。这花费了楚幽半个小时的时间，在无人抢怪之下，几乎半分钟一只三级怪的效率下，楚幽才从零级升到一级。可想而知。游戏升级有多么艰难？楚幽把升级所得的五点自由属性点全部加在力量上，攻击力上升了五点，变成了32。楚幽边打边往深处移动，随着时间的推移，肯定有玩家会向深处进发，他们身上或许带着从智能 NPC 身上接来的任务。楚幽往密林深处跑去，一路疾行，高大修长的身影卷起地上的落叶。妈的，打了那么久，杀了那么多的怪，居然没有爆一件装备，楚幽内心有些愤愤不平。楚幽是知道天势爆率低。非常低，低的苛刻，而且就算爆出了装备，如果卖给游戏商人，收购的价钱也低的可怕，远远不如卖给玩家来的划算。这也正是游戏币为什么那么值钱的重要原因。现在什么也不要想，争取拼出十级后去转职，这零杠十级就是给玩家一个适应过渡期而已。游戏真正的精彩就是从转职后开始的。楚幽来到了四级经验怪的区域，不同三级怪，这里的物种已经具备主动攻击的特性，并且这里的物种，比如狼，无论多远。只要不超出四级区域，你最好别让他发现你。只要处于他的视线中，他就会慢慢跟过来。通常一个玩家单对单打的正欢时，猝不及防的会在身后出现一只或者更多的狼。通常这种情况只会出现在十级转职后的所有地图，新手区不会出现。但这里是哪里？系统早有提示过，这里不适合新人发展，所以一些不该出现的规则在这个新手区域出现了。楚幽前世早就适应了游戏规则，他的眼睛犀利的盯着每一处，像是一个谨慎的猎人。一条二楚幽觉得勉强，如果出现三只以上的话，那只能掉头就跑，所以还是小心为好。虽然新手过渡期死亡不掉经验，但是重跑一回就浪费了很多时间，而且死亡次数越多，则自动复活时间间隔就越长。楚幽记得在前世有一个玩家死亡一次，居然要等待两天才能自动复活，这得死亡多少次才能达到啊？这期间愣是没有一个牧师对他施展复活术，他的尸体就躺在沙滩上躺了整整两天，这简直太可怕！太惨无人道了，所以如果被牧师奶妈施展复活术，那就不同了，会原地残血状态复活，不需要时间间隔。楚幽发现了前方有一只狼，而那只狼也发现了楚幽，两者冷漠相对。这是一只灰狼，四级。楚幽一级，灰狼露出了獠牙，发出低声嘶吼，狰狞的看着楚幽。如果是平常的女孩子，这头狼的样子绝对会吓倒她。楚幽垂着新手长剑，眼神平静。灰狼蓄力。做出攻击姿态，四脚发力，猛地从二十米距离快速奔来。在离楚幽还有三米的距离时，灰狼一跃而起，张开獠牙准备撕咬。楚幽侧身
躲过了灰狼的攻击，一剑刺出，二十一伤害出现。楚幽快速移出两步，灰狼的落地刚好在楚幽的攻击范围，又是一剑。楚幽拥有稍显灵活的身体，依仗优点，楚幽避开了灰狼的再次反击，再出一剑。面对低级怪，楚幽毫发无损，剑入刀鞘，留下了一具什么都没出的灰狼尸体。楚幽转身继续寻找目标。面对大于自己三级的狼，他的属性与花蛇要高，所以楚幽的命中有所削弱。虽然不会出现落空 miss 这种尴尬现象，但攻击力伤害却有所下降了。想要出暴击就很难了。楚幽在思考要不要重回花蛇区域时，他又遇见一只狼了。狭路相逢勇者胜，只是当楚幽与灰狼纠缠之时，不远处的岩石后面居然又冒出一只灰狼来。楚幽瞥了一眼，暗道不好，因为那只新出来的灰狼显然也发现了楚幽，并一步步向其靠拢。当那只新出现的灰狼离楚幽二十码距离时，猛然做出了突击姿势。不过好在与楚幽纠缠的灰狼血量已经下降了一半，新的灰狼这时也发动了攻势。二对一，两只都是高于自己三级的灰狼。楚幽面不改色，镇定自如。这样的危险，甚至更加危险的境地，他楚幽在前世已经不知面对过多少次了。虽然技术不咋地，但那是面对高等级高状态的复杂时刻。在游戏初期，楚幽自信还是能应付得了的。这时，楚幽出现游戏开始以来第一道伤口，这是因为楚幽拼着受伤，也要把这只灰狼给做掉。并且自信还能把另一只狼也能解决掉，林中响起一声哀嚎，一只灰狼倒下了。楚幽刹那转身，剑身横在胸前，盯着另一只灰狼。让楚幽稍显意外的是，这只灰狼并没有急于扑上来，而是转身跑开，在离自己十米远的位置停了下来，抬起头，对着林中发出一声狼笑。他这是要招呼同伴过来帮忙了。当又一只灰狼出现时，这只狼立刻反身，对楚幽发起了攻击。楚幽飞快扫视了一眼。发现就一只灰狼跟来时，冷峻的面容不禁微微一笑。感情这只灰狼是免费给我送经验来的呀、啊，自己都不用费时间去寻找了。过了半晌，这只灰狼倒下了，新来的那只灰狼再一次做出了之前那只狼的行为。于是林中又有一只灰狼出现，只不过这只灰狼出现的时间稍晚。楚幽觉得这应该是这片区域的灰狼不多的缘故。有了这样的想法，楚幽一边招呼灰狼，一边朝着更深处慢慢转移过去。在这期间，楚幽积累了经验。对付两只灰狼变得从容起来，游刃有余。通常杀掉一只灰狼后，楚幽就收手了。笑看剩下的一只灰狼再次呼唤同伴，楚幽突然觉得这片地方简直就是为自己量身打造的修炼之地。看来选择一个出生地是多么的重要。不知不觉，楚幽再一次升级了，达到了二级。升级带来的结果就是全体属性基础加一，其中力量增加了两点，体力增加了两点。楚幽把五点自由属性点全部分配在力量上。目前的攻击力上升到41了，只要楚幽把握好节奏，不要同时出现三只灰狼，楚幽就能一直不间断的增长经验。带着轻松愉悦的心情，楚幽发挥的更加出色。随着不断的深入，楚幽逐渐抵达五级怪区，解决了一只灰狼，发现剩下的那只灰狼没有再做出那般呼叫同伴的行为，而是继续与楚幽战斗下去。看来这种打法就要结束了，楚幽稍显遗憾。当做掉最后一只灰狼时，楚幽正打算休息。但从不远处的灵秘中却传来求救的声音，楚幽精神一振，他知道自己遇见随机任务了。第七章单人任务副本，求收藏推荐。随机任务没有固定性，也不具备唯一性，通常来说就是机缘性任务。对于新手时期来说，任务给的经验与奖励还是挺可观的，尤其是奖励，就算是奖励普通装备，也会让玩家在接下来的升级速度有所提高。要知道，这里爆率极低，获取装备的途径目前还是通过任务来的容易。随机任务在任务体系中属于中等，给予的经验与奖励通常要比普通任务要好很多。楚幽顺着求救声快速跑过去，在一处密集的灌木丛中，楚幽艰难的前行，然后爬上一处岩石顶，视野顿时开阔起来。楚幽放眼看去，只见自己的下前方有一处小小的瀑布，下方水泽丛生，与其楚幽所在的位置落差高度并不是很高。一个像是采药的智能 NPC 老者，此刻正被两只灰狼撕咬着。老者发出痛苦的哀嚎，手里拿着木棍，慌乱的挥打着狼身。楚幽锁定老者，发现采药老头血量已经不多了，再这样下去会被灰狼咬死，那么随机任务也就没了。楚幽极快看了一眼地形，然后沿着岩石向下滑下去。当楚幽落地时，血量顿时出现二十，有些狼狈，但这总比直接从上方跳下来的好。抽出训练剑，开启奔跑，朝着目标快速接近。灰狼依然专心致志的攻击猎物，没有察觉身后的动向。当楚幽离灰狼只有两米时，处于攻击范围中，楚幽赫然出击，一剑挥过。被楚幽攻击的灰狼发出嚎叫，仇恨刹那被转移了。楚幽又对另外一只灰狼再砍一剑，两只灰狼顿时放弃老者，转向对着楚幽发起攻击。有着积累的经验，楚幽从容应对，依仗身形灵活度与意识
，躲避灰狼的攻击，并伺机做出反击，再复出。三十血量后，楚幽解决了两只灰狼，收起剑。楚幽快步来到躺在地上的老者，老者此时痛苦呻吟，双手紧紧捂着受伤的腿，那里有血迹渗出。你怎样了？老者睁开眼睛，带着一份感激说道：“感谢少侠的救命之恩，只是我的腿动不了了，我能做什么吗？”楚幽知道。与随机任务 NPC 对话不能太随意。天使中的所有 NPC 智能都是很高的，丝毫不亚于人类智商。说话或者行为太敷衍的话，会出现让人尴尬的情况。我这次采药的目的是为了救治一位大人，你能帮助我吗？我现在动不了了。说完，老者从药篓里面取出一些药膏，敷在受伤的部位。我接受任务不？我愿意帮助你。你说吧，需要我做什么？就在刚才，系统来了一道提示：是否接受采药人的任务？楚幽选择了接受。老者艰难地转头看了一眼小瀑布，顿时，那个普通的瀑布里面的岩石墙壁出现几个萤火般的光点，在那里环绕着。看到这里，楚幽心中一跳，他知道自己即将面对什么了。这真是太好了，在那瀑布里面有一个小秘境。少侠，我需要你从里面得到蓝魔花，这朵花在最深处的首领身上。楚幽点点头，好的，你放心吧，我会帮你摘的那朵花的。说完，楚幽起身朝小瀑布走去。等等。身后传来采药老者的声音，楚幽微微侧头，挺拔的身姿，等待老者的提示。少侠，你记住，这个秘境分为三个等级，你千万别选另外两个，就选最简单的。你修为太低了，说实话，最简单的你也可能完成不了。老者善意的提醒。楚幽又一次点点头，向副本所在的地方走去。其声音飘来：“谢谢你，我知道了。”原本普通的小瀑布，此时已经变为进入副本的门口。这个副本只有楚幽才能进去，其玩家就算在这里，也进入不了。系统提示：您是否进入毒蜘蛛的巢穴？楚幽选择是。系统提示：这所副本分为三个等级，分别是普通、困难、梦魇。楚幽眼中闪过一丝思考，但马上目光一凝，选择了最困难的梦魇模式。天使中所有的副本都分为三个等级，其中最难的就是梦魇模式。它有另外一种说法——死亡模式。梦魇模式里面的副本，无论是经验还是装备，其掉率都大大提高。但要想通过梦魇副本，其难度也是无法想象的。楚幽的身形化作一阵虚芒，消失在瀑布下，进入了副本里面。片刻后，楚幽出现在一处幽暗的环境当中，其背后就是无路可走、被封死的岩石。楚幽脑念一动，打开了任务界面，任务名称：采药老人的托付。任务提示：通过毒蜘蛛的巢穴到达最深处，杀死毒蜘蛛首领，获得任务物品蓝魔花，最终交给采药老人。任务奖励。当看到任务奖励为问号时，楚幽勾起一丝嘴角。他知道，这是副本根据不同的难度所得的任务奖励也不会相同。完成副本难度越高，奖励就会越好。楚幽向唯一可走的前方走去。这是一个地下溶洞，这里之网密布，不时有某个物种的嘶叫声从远处传来，显得有些阴森恐怖。楚幽边走边观察地形，因为他知道，一般梦魇模式的副本，其里面的怪物都是精英级别的。想要战斗，最好的方式就是单对单。如果出现两只或以上，对于单人副本而言，要么死，要么。楚幽没有开启跑步姿态，体力留着，以便在关键时刻用上。不多时，楚幽前方的道路横着一只蜘蛛，蜘蛛很大，体型大概有一只白鹅般大小。楚幽没有进入对方的感知范围，停在那里观察着目标。白囊蜘蛛，五级，一星精英。副本里面的怪要比野外的怪奇势力要差很多，毕竟副本本身空间相对狭小。如果还是能远远看得见玩家，那也别提讲究什么战术打法了。观察完后，楚幽抽出训练剑。神情谨慎地慢慢靠近，在踏入离白囊蜘蛛只有十米距离时，对方感知到有敌人接近了。白囊蜘蛛蓦然抬起恐怖的头颅，发出瘆人的嘶叫声，八只腿脚运动着朝楚幽攻击而来。楚幽第一时间就做出了判断，对方速度不快，如果自己开启跑步模式，对方绝对追不上自己。双方距离越来越近，即将一触即发。楚幽神情有着振奋，这是被刺激到了。如此高难度的挑战，让楚幽内心充满了激情。白囊蜘蛛第一时间举起前额的双腿，对楚幽做出夹击的攻势姿势。楚幽后退一步，躲掉了攻击，同时向前刺出一剑，负二十。楚幽攻击力是四十五，造成二十的伤害已经是非常不错了。毕竟双方的等级差距摆在那里。一星精英就是精英级别最低的，作为五级精英怪，白囊蜘蛛无论是攻速还是移速，都要比普通的五级怪要快得多，同时造成的伤害也很吓人。所以一击不中，白囊蜘蛛马上跟进，对着楚幽再次发动了攻击。负四十九，楚幽的血量顿时下降了五分之一，但他的神色没有丝毫的慌张。刚才被击中是楚幽故意放水，目的是为了看看对方的攻击到底能给自己造成怎样的伤害值，心中好有一个估判。
既然对方的底细都被探明了，楚幽当下认真应对起来。依仗这里的复杂地形，楚幽快步来到石柱边，冷冷盯着紧追不放的白囊蜘蛛。又是一道攻击袭来，楚幽依靠石柱躲过了攻击，手抵在石柱上，探出半边身，对着白囊蜘蛛刺出一剑，造成伤害后，马上根据石柱来调整自己与白囊蜘蛛的方位。因为如果硬抗着打，楚幽是打不过的。对方攻击高，楚幽血量少，于是出现了楚幽围绕着石柱对白囊蜘蛛打起了游击战。通常白囊蜘蛛即将发出攻势时，楚幽依照石柱进行躲闪，就依靠这样的打法，楚幽把第一只五级异星精英怪给消耗掉了。其给予的经验都能以肉眼看到了增长，越级杀怪加成的经验不多，但能够单杀精英级，那给的经验是相当丰厚的。斗战神体果然名不虚传，要是没有这样的体质加成，自己根本无法命中白囊蜘蛛。楚幽这样想着，朝深处进发，一边小心翼翼前进，一边细致观察周围地形，必须要找出一个能躲的地方。楚幽皱起了眉头，目前他还没有发现这么一个安全区。不多时，前方出现了两只白囊蜘蛛。楚幽观察了片刻，发现了一条捷径。楚幽爬向了一边的熔岩石壁，只要不发出声音，只要与白囊蜘蛛保持十米以上的距离，对方就发现不了楚幽。如果发出声音了怎么办？如果发出了声音，那么附近的怪就会向声音的来源靠近，不会靠近很多，大概两三米的距离。如果玩家持续发出声音，那将不断靠近，最终进入感知范围，发现玩家。楚幽小心翼翼地在凹凸不平、陡峭的石墙上行走，一边注意脚下的动作，一边观察着距离不远的蜘蛛。最后，楚幽有惊无险地避开了拦路者，来到了更深处。这里没有什么岔道，一条大路通到底。继续向前行走，途中又遇到几个落单的白囊蜘蛛，单对单，楚幽十分自信。全部解决掉后，楚幽在升一级，达到了三级，在游戏开服短短四个小时就达到了三级，可以说目前楚幽排名第一位。游戏时间流失得很慢。与现实时间对比为2比一，游戏度过两天，现实为一天，就是说在游戏世界待了48小时，现实时间才过24小时。不多时，楚幽皱眉，因为他发现前方似乎出现了绝路。第八章，副本全清，楚幽不动了，因为离他不远的前方出现了一群蜘蛛，把道路都给堵死了，没有丝毫挪腾的余地。楚幽看了一眼自己的血量值，此刻已经恢复满血状态，然后把升级得来的五点属性分配至力量上面。攻击力达到了52以老司机般的眼光打量着周围的环境，楚幽发现真的没有一个安全区。又仔细回想来的路程，也没有什么发现，这就锁明必须硬闯进去，从里面找到那么一个躲避的地形，不然的话这就无解了。单人副本中，梦魇模式之所以被称为死亡模式，那是因为必须经过大量的死亡积累经验，才能发掘一条可行的办法，要经过各种尝试，才能找到一条可行的要领。因为必须认清楚一点，那就是，一旦被副本中的任何怪发现的话。无论玩家跑出多远，无论玩家与怪的距离有多远，对付也会找到玩家。只要玩家没有离开副本，怪会一直闻着玩家的气味一路跟来，绝不会出现脱离仇恨的事情出现。除非玩家找到一个能躲的地方。如果玩家中途下线，当他再次上线的时候，就会惊讶发现自己已经离开副本，站在副本门口了。所以，绝对会有这么一个隐蔽的地方，就看玩家能不能找到关键点。这个副本可以说是最简单的副本了，里面的怪都是五级异星精英。这个副本既然能够出现在新手区域的任务中，那么其难度绝不会太难。这里没有什么岔道，那个隐蔽的地点应该很容易找到。当然，这是对楚幽这种重生者而言。楚幽深呼一口气，既然想清楚了问题，那么接下来就看自己的洞悉观察力了。楚幽弯下腰，做出准备状态，体力浮动条此刻是一百满值。刹那间，动了！楚幽高大修长的身影猛然向前突击，快速朝那堆精英怪奔袭而去。接近了，接近了，就要接触了。当楚幽进入十米范围之内，第一个白囊蜘蛛发现了入侵者，同时身后的同伴因为得到了预警，也发现了楚幽。即使楚幽还没有进入后边白囊蜘蛛的感知范围，顿时这里响起了密集的嘶吼声，嗷嗷叫着朝楚幽杀来。当双方只有三米距离，即将进入白囊蜘蛛攻击范围时，楚幽诧然一跃，带着巨大的冲刺力，楚幽整个人飞向了半空中。白囊蜘蛛纷纷抬头看着上空的敌人，然后楚幽落在了蜘蛛群中了。顿时，四周的白囊蜘蛛向楚幽同时发出了攻击，血量猛然下降一大截。楚幽毫不停留，脚刚落地就继续朝前方奔跑。经过刚才的一跃，楚幽目前已经处于靠后的位置了，加上速度很快，一些白囊蜘蛛的攻击落空了。一瞬间，楚幽就从怪物堆中冲了出来，带着一身血迹，痛感传来。这游戏做得十分真实，连痛感都有，但并不强烈，只是让人觉得很不舒服，犹如蚊虫叮咬。楚幽神色毫无异样。冲出来后，他极快朝周围两边观察，发现没有继续向深处奔跑。身后一大群白囊蜘蛛追杀而来，他们绝不会放弃美味的食物。
，似乎精英怪都集中了那个地方。前方没有发现一只精英怪。不多时，楚幽看到前方的巢穴，一个巨大恐怖身影守护在那里。楚幽知道，那个东西就是副本最终首领了。前方是死路，后面更是绝路。那么这一段路程绝对会有躲藏点。楚幽心思缜密，很快的他便锁定一处位置。这里的地形稍微宽阔一些。楚幽看到一截突出地面三米高的石柱，这个石柱有水痕渗出，其他地形就一目了然。没有什么异常，就是他了。楚幽极快向这截石柱奔跑过去，然后再一次跃起，身子顿时扑在石柱上面，双手紧紧抓住石柱顶部的边缘位置，立刻发力撑起身来。楚幽发现，在石柱的顶部是一处井，这个石柱是空心形态，它的内部灌满了水，顶部是圆形形状，其入口刚好能容纳一个人进去。楚幽想也不想，立刻跳进石柱里面，整个人潜入了石柱之中。这时，周围的白囊蜘蛛已经围在了楚幽所在的石柱边，几只蜘蛛立刻攀爬起来，很快它们就出现在石柱上面。只是当看到楚幽已经不见踪影时，白囊蜘蛛的仇恨状态立刻恢复原样，并把这道信息快速传达给下面的同伴。接受消息后，围在石柱的蜘蛛缓缓向之前的地方走去，上面的蜘蛛也开始向下爬行而去，它们开始散了。在水中潜入十秒后，楚幽出现了血量下降的情况，负十、十、十。每两秒掉十点血量，楚幽从水中隐约看到上面没有蜘蛛的身影，立刻从石柱里面浮了上来，看了一眼周围的情况，发现白囊蜘蛛们正在朝来的路上走去。这时，楚幽目光停留在一只蜘蛛身上，他发现这只白囊蜘蛛掉队了，而且掉队的厉害，与前方同伴的距离差距很大。看了一眼自身的血量，觉得还能承受白囊蜘蛛的两道攻击，这对于楚幽来说已经足够了，立刻跳下身来追上那只掉队的蜘蛛，然后把它引至石柱旁边。依照之前的游击打法，把这只白囊蜘蛛给解决掉了。数了数，前方还有九只精英蜘蛛。楚幽决定先恢复血量与体力再说，于是坐了下来。过了十分钟，楚幽达到了满状态，再次起身。楚幽决定先把那九只蜘蛛全部清理。要知道，新手时期能碰上一只精英级怪是多么的不容易。在野外玩家可是不管撸不撸的死，先上再说，抢第一仇恨。依照之前的战术，吸引九只蜘蛛跳入石柱水井，待脱离仇恨之后。马上爬上来，这时就会出现一只落单的白囊蜘蛛，马上追上去并解决了它。虽然这样打法很耗时间，但这是目前最为快速获得经验的办法。楚幽一点都不觉得麻烦，看着经验的增长，心中欢喜。这可比野外升级快多了。要知道，野外的五级精英除了头领，剩下的都是普通怪。全部解决之后，楚幽正式向首领的位置走过去。那是一处巢穴，一只巨大的蜘蛛，体型犹如一头母狮般大小，全身紫褐色，背部有着花纹，静静爬在那里。让楚幽惊讶的是，在那蜘蛛首领的身后，有一个宝箱，散发着灰芒，摆放在石台上。白囊蜘蛛首领，五级，一星精英，种属首领级。就当楚幽刚刚踏入溶洞的第一步，脚踩在地上的织网时，这只静静潜伏的蜘蛛首领苏醒了。只是他没有动，仍然静静等待着，其眼目睁开了一丝缝隙。他感知到有猎物已经快要上钩了。只是让白囊蜘蛛首领意外的是，猎物好像也不动了。楚幽不动了。当踩在地上的织网时，他就发现。这里有移动速度减慢的效果，立刻察觉到这可能是一处陷阱。楚幽就停留在洞口，两者之间无形之中形成了对持。楚幽知道，如果是一般玩家，即便察觉到这里的异常，但蜘蛛首领依然不动，这会让玩家误以为只能进入里面去激醒蜘蛛首领，形成正常的开局。决然想不到，当玩家走进离蜘蛛首领很近时，这只硕大无比、狡猾的蜘蛛首领就会立刻对玩家进行攻击，到时一切晚矣。现在就是比双方谁更有耐心了。楚幽是清楚游戏里面一些规则的，所以显然他更有耐心。只是当过了五分钟，就连楚幽也不禁生出一丝怀疑时，这只狡猾的蜘蛛失去了耐心。蜘蛛首领立刻就锁定了楚幽，赫然站起。楚幽此刻全神警惕，直到丝毫大意不得。白囊蜘蛛首领蓦然快速前进，八只脚就像运动的机器，速度很快，与楚幽奔跑的速度在伯仲之间。楚幽转身就跑，巢穴都是织网，有一速减慢的效果，绝不是单挑的好地方。如果刚才自己贸然进入，现在可能极为被动。出了巢穴，楚幽觉得自己轻盈了许多，身后的恐怖身影也跟着离开了巢穴，对着楚幽紧追不放。楚幽再一次来到了半截石柱边，在这里就是决战之地。楚幽稍一停留，蜘蛛首领就追了上来，对着楚幽就是猛烈的夹击。依靠石柱继续躲闪，伺机做出反击。负十七，这是楚幽第一道伤害。蜘蛛首领血量很多，防御很厚，很不好对付。但楚幽是谁？他是重生者，在前世有着大量经验，早已培养成一名合格优秀的狩猎者，那就是耐心。
，知道事情的轻缓，楚幽全神贯注，知道不能有丝毫大意，对付这般首领，任何闪失都有可能被攻击到，一定要在战斗中掌握节奏，循环渐进，不能操之过急。每当蜘蛛首领攻击了三下，楚幽才能把握其中的空隙，对其挥砍一剑，伤害很低。但好在依照这样的打法，蜘蛛首领的血量在缓缓下降，依仗身形的灵敏，体质的加成，地形的掩护。楚幽没有受到蜘蛛首领哪怕一次攻击，就当蜘蛛首领血量下降在一半时，他施展技能了，没有对准楚幽，而是对着上空喷出一波绿色的毒液，毒液如雨滴般密集降落，这是避无可避的。楚幽身上不免沾染其中一些毒液，负十五、十五、十五，毒液效果出现了，每过三秒血量就会下降十五点，持续三十秒，三十秒过后，楚幽将失去一百五十点血量。好在楚幽一直加点在力量上。力量除了增加攻击力外，也能增加血量。楚幽不见慌乱，身形很稳，思路清晰，再次刺出一剑，喷出毒液后，蜘蛛首领继续对楚幽展开攻击。这时，蜘蛛首领的战斗方式有所改变，在做出一定普通攻击后，蜘蛛首领会突然对着楚幽喷吐一颗小小的绿色球体。绿色球体速度很快，楚幽避开后，最后撞在岩石墙上，形成一股粘连的液体。如果被击中，不光要受到直接带来的伤害，还要承受毒液负面效果。每当蜘蛛首领做出这般技能后，楚幽往往以石柱为支点，回旋之下，在另一边探出半边身对其挥剑。慢慢的，蜘蛛首领的血量下降到十分之九，血量不多了。他在这时也明白这种打法十分窝火，但他智商不高，在即将面临生命威胁时才恍然醒悟。蜘蛛首领再一次对着上空发出了技能，不过这一次不是毒液，而是大量的蜘蛛网丝。网丝带着移动速度减缓的效果，如果被沾上了身形，将大大受限。楚幽快速跑开了这里。这正中蜘蛛首领下怀，成功把这该死的猎物逼出了掩护之地。发现楚幽逃跑后，蜘蛛首领停止了吐丝，马上跟过来，并朝着楚幽发射一颗绿色球体。楚幽躲避及时，并且也明白了，现在到了你死我活的地步。楚幽本身就有股癫狂之意，此刻更加毫无惧色，看了一眼自己的血量，恢复的七七八八。蜘蛛首领吐出毒液雨滴后，就再也没有使用这个技能了。所以在接下来的战斗中，楚幽的血量以极为缓慢的方式，一点一点上升。要护队，那就来吧！楚幽发出一声低吼，后脚一蹬，两者急速接近。蜘蛛首领巨大口气对着楚幽袭来，楚幽却纵身一跃，控制身形，单手握紧剑柄，剑尖朝下，狠狠插向蜘蛛首领的头颅。楚幽的双脚准确落在其后背之上。蜘蛛首领发出咆哮，身形一晃，把背上的楚幽给甩下来。左边第三只腿带着力气朝楚幽一脚横扫，负八十九。楚幽身上的血量立刻只剩一半。楚幽不禁反笑，心中的某根弦似乎被激发了开来。他楚幽其实并不喜欢灵巧的战斗方式，他楚幽其实更喜欢肉身硬碰硬的野蛮方式。不是你死就是我活，没有最惨烈，只有更惨烈。楚幽哈哈大笑，带着癫狂进行一场属于雄性狂暴没有回避的激烈厮杀中来。负二十一，负八十三，负二十三，负八十一，死。第九章，丰收的成果。巨大的白囊蜘蛛首领倒下了。楚幽弯下腰来，他的血量只剩一丝了，已经再也经不起任何的伤害。不过，刚才那般腥风血雨的打斗方式，让楚幽内心难以平复。虽然性格棱角被磨平了许多，但血液里的暴力因子还是存在的，深深影响着楚幽的人格。看了一眼地上的尸体，发现尸体上燃起一股微弱的光芒，这就说明这具尸体内有东西爆出，没有东西的尸体很快消失不见。不同于野外，副本中的装备是直接在尸体身上摸索的，增加了期待性；野外是直接就爆了出来。散落在地上，让玩家能够一目了然，增加了风险性。尤其是在野外抢 BOSS 的时候，杀死后爆了一地装备，那股场面简直让在场的玩家像是饿了八九天一样，个个红了眼。不会就是任务物品吧？楚幽有些麻木了。在野外不说，刚刚杀了那么多精英怪，仍然没见那只怪出过装备，爆率低的可怕，人品低的吓人。楚幽蹲下来，对着尸体一碰，立刻弹出一个矿格，里面有几件装备呈现在眼前。楚幽心下一动，发现了一本技能书。就是不知道是那个职业的技能输了。楚幽取出第一件装备，名称：破败的胸甲，等级：普通级，要求：战士职业达到五级方可穿上，属性：防御加三。楚幽取出第二件装备，名称：白囊蜘蛛的戒指，等级：清绝级，要求：全体职业达到五级方可佩戴，属性：攻击力加五，魔力值加二十，体力加二，命中加一。楚幽取出第三件装备。这就是技能书了，名称：增速治疗，以一秒快速施展治疗术。
治疗效果基础加一百血量，再与施展者本身属性结合，得出最终的治愈量。种属：一阶技能，最高为九阶。要求：牧师体系职业，达到五级方可练习。装备的话就这三件了，还好还好，出了个清爵级的戒指，属性挺好。关键它是饰品，前期饰品掉落极难，可以穿戴很久。楚幽稍感满意。至于技能书是牧师职业，楚幽也不觉得失望，因为这个技能书是牧师通用技能书，也就是说。无论牧师玩家转职后选择哪一个专职职业，都可以学这本技能书。通用技能书是最难得的，因为一个体系所有分类职业都可以学习，获得的难度尤为不易，非常值钱。当然，玩家要是卖给 NPC 的话，好吧，一个银币要不要？技能书只有四种获取办法：第一就是通过杀怪爆出技能书；第二就是通过任务奖励技能书；第三就是玩家与玩家交易得到技能书；第四就是从拍卖行拍下技能书。没有第五个可能了，天使。中的那些大城市都是没有卖技能书的。少请楚幽取出最后一个东西，那就是任务物品。名称：完美的蓝魔花城二，表示有两朵。物品详解：它是采药老人最为深爱的药材，送给这位善良的老人会得到丰厚的回报。看完后，楚幽也不禁心中微微期待起来。他太渴望尽快达到转职了。然后，楚幽看向巢穴，那里面还有一个宝箱在等待自己开启。把尸体里面的装备都取出来后，巨大的蜘蛛尸体渐渐消失不见。楚幽来到了巢穴里面，一速减缓的效果仍然存在。最后，楚幽停在散发灰芒的宝箱面前，然后选择开启，双手自动伸出来。系统提示：清觉宝箱开启中，进度 10%21%26%79%93 开启成功。经过两分钟开启进度，随着清觉宝箱一阵晃动，箱盖打开了，光滑散尽。楚幽立刻取出里面的装备，名称：洁白之剑，等级：清觉级，要求。战士职业、刺客职业达到五级方可装备，属性攻击力十一杠十七，力量加三，暴击加五，命中加二。这可是好东西啊！楚幽心下欢喜，他觉得自己升级到五级后将会是一个小小的转折点。获取银币加十，获取微量治疗药水成时，每三秒恢复十点血量，持续二十五秒。楚幽立刻喝了一瓶微量治疗药水，然后朝来的路上走去，他要把剩下的白囊蜘蛛全部清理掉，一个不留。很快的。楚幽依照之前的打法，把拦路者给收拾掉后，最后选择离开副本。一阵虚芒从楚幽身上泛起，消失在已经空无一物的副本中。适应了幽暗的环境，一下出现在明亮的日光下，楚幽一时微微眯起了眼睛。随后，楚幽便发现，在自己的前方，有两个玩家在和采药老人不断交谈着什么，根本没有发现已经出来的楚幽。而且，那个采药的老人已经好了，此刻已经站起身来，对着玩家又是摇头又是摆手，像是拒绝着什么。这两个玩家都是一级。居然赶来到四级经验怪区，胆子真不小。一个是牧师，一个是法师，都是法系职业。楚幽向前踏出一步，向着老者走去，他要交任务了。这时，那两个玩家才发现楚幽。只不过，当他们看到楚幽已经三级时，都不禁微微感到吃惊。这才多久啊，就有人达到三级了？他们两个自愈升级不慢，虽然是组队，虽然经验分半，但效率一直还可以。但没想到的是，一个战士职业居然超过他们两级，这是怎么做到的？不管那两个人如何不解，楚幽来到了老者身边。老人家，你要的东西我带来了。楚幽说道：“真的吗？快拿出来我看看。”老人的眼神有些激动。旁边的两个玩家互相对望了一眼，从眼中他们都看到了对方的惊讶。刚才两人无论使出何种办法，都没有套出老人的任务。这个老人还不断对两人说些无可奉告之类的话，现在居然看看那老者对待那位高大身姿的玩家，再看看对待自己两人，其态度简直是天差地别啊！难道是唯一任务吗？两个玩家不断猜测着，没有离开，而是就站在这里静静观看着。楚幽从空间背包里面取出两朵完美的蓝魔花，递给采药老人。当楚幽取出花朵时，采药老人只是看了一眼，就彻底抑制不住的激动了，身体都微微哆嗦着，伸出颤抖的双手接过楚幽手中的完美的蓝魔花。少侠，你这是从最难的秘境之中得来的吗？是的，我觉得这个东西才是你最想要的。楚幽尽量说些好听的，在任务对话模式中争取 NPC 的好感度，有时会有意外的惊喜。啊，这真是，这确实是我最想要的。你一定付出了很多牺牲吧？那个地方简直犹如绝境。老者抚摸着手中的蓝魔花，神色万分感激，又有一丝愧疚般的说道：“你看看，连你也知道那个地方犹如绝境，难道不好好奖励这位少侠吗？”楚幽低头一笑，没有回答，眼神有一抹沧桑，好似经历了常人难以想象的困难，一切尽在沉默之中。好好好。老者点点头，连声叫好，收起了任务物品，然后从怀里取出一本书，递给楚幽：“这是我家里真传至宝，我祖爷爷就是因为修炼这本秘籍而为猎上将军。”
，如今我把秘籍送给你。”这是技能书。旁边的玩家差点吼了出来，一眼就看出了这本秘籍其实就是技能书，眼中都带有不可置信的目光。什么样的任务才会奖励技能书？这简直就是天大的机缘啊！楚幽瞳孔也是微微一缩，感到诧异，缓缓伸出手接过技能书。系统提示：您获得了任务奖励，技能书斩首。系统提示：您获得了任务奖励四千经验值。系统提示：恭喜您成功升级。楚幽身上一道光芒散发，这是升级的意向。楚幽达到了四级。卧槽！身旁的两位玩家彻底呆住了。做一次任务居然直接升级了。刚才还在感叹对方三级已经不可思议，如今却已达到逆天的程度了。这时，才要老头又从怀里取出一封信件，递给楚幽：“少侠，待你转职之后，去望山城找赵都尉。我想赵都尉会感谢你对他的帮助，拿着。”这是介绍信，原来老人家就是为了救治这位大人。楚幽接过介绍信，知道这回触发任务，只要转职后去找那个人。正是啊。说到这里，老人叹口气。赵都尉刚正不阿，被人暗中下毒，落得腿脚不便。少侠，你英姿不凡，希望你能成为他的得力助手。好的，我会尽快拜访这位大人。哎，夜观星象，天下有隐隐不测之大乱，大燕王庭忧心于此，朝中又多有乱臣贼子，这是不祥凶兆啊。说完。老者转身消失不见，楚幽这时才从背包好生查看那本技能书，名称：斩首，在10米范围之内，消耗魔力值100对目标发出致命一击，目标少于300血量可瞬间斩杀，目标大于300血量造成200血量的伤害，冷却三分钟，施展速度，瞬发。熟练度零一千， 01000, 熟练度满将会升级，可使这道技能更加强大。种属：三阶技能，最高为九阶。要求：全体战士。达到五级方可修炼。楚幽看了一眼自己的魔力值，由于一直没有加智力，自己的魔力值处于升级带来的原始提升，目前正好是一百魔力值，每升一级增加十点魔力。刚刚升级，还有五个自由点没有加点。楚幽想了想，觉得等自己五级后，佩戴戒指将会得到二十点魔力值，加上升级带来十点魔力，那时就有一百三十魔力值了。这个技能冷却很快，还是全部加在智力为好。于是楚幽全部加在智力上，魔力值上升了七十五点。一点属性加15点魔力值，现在楚幽的魔力值达到了175攻击力上升到54这是升级带来的力量属性提升加二。第十章，不成文的规则。这这位大佬，请留步。法师玩家叫住了准备离开的楚幽。楚幽回过身，看着法师一脸讨好的笑容，没有回话，静静看着他们。果然有大佬风范啊！法师玩家上前一步，大佬，请问怎么称呼啊？我们是杨影工会的，我自我介绍下，我叫杨影随风，我们能交个好友吗？玩家与玩家之间是看不到对方叫什么的。天市里面不可能每个人头顶上还列出姓名、工会名称、称号之类，除非组队或者好友情况下，才能不需要询问就能发现对方姓名，不然一切都得通过接触才能打探到。等级可以看到，但如果大于五级的话，高等级的一方其等级信息在低等级玩家世界中会出现问号。楚幽微微偏头，哪来的工会啊？不是要转职后才能创建帮会吗？哼，当然。我们的人达到转职后，当然会第一时间创建帮会。我们线下有500人规模。楚幽挥一下手，打断了对方说话：“你有什么事就快点说吧。”楚幽很忙，他可没有闲工夫在这里陪聊。这位大佬好粗鲁啊！法师玩家笑容不减：“呃，我希望你能把刚刚得到的技能书卖给我们，价钱绝对保你满意。你只管开价。”杨颖随风知道，像楚幽这般高玩一般，身后都是有大工会大团体的，加入自己工会还是别想了。最主要的是得到对方的技能书。因为他刚刚发现楚幽没有练习技能书，而是把技能书放在了空间背包中，这就说明要不暂时修炼不了，要不就不是楚幽职业的技能书。在游戏初期，获得一本技能书，那将对升级有很大提高。一个玩家技能越丰富，越能在副本打架占很大优势。杨影随风可不想放弃这次机会，来培养自己工会的一些职业高玩。楚幽淡然摇头：“我不卖，就这样吧。”说完，头也不回地向前走去。“什么人啊？”这是一旁的牧师不满地说道。从未见过如此狂傲的人，杨颖随风脸上也有些挂不住，自己已经放低姿态了，奈何楚幽根本就不领情，交易没做成，还弄得不愉快。自己所在的工会虽说不是什么大工会，但好歹也有五百号人，作为副会长那是有尊严、有面子的。看着楚幽离去的背影，杨颖随风脸色阴沉下来。楚幽毫无受影响，在前世，楚幽是何人？在游戏前期，那是大工会大军团的会长级都要给面子的人，而且对于这种收装备的事情，楚幽也见多了。谈好了，两者就是合作者；谈不弄就直接爆了你。刚才那两个玩家，无非就是笑里藏刀摆了。天是很多恩怨就是从小事情引起的，甚至有些恩怨简直就是莫名其妙
。作为第二世界，很多人把自己阴暗的一面放大在这里，完全凭个人喜好就做一些让人愤怒的事情来。全完就是一个乱世，毫无道德约束的世界，不能认识到这一点，只会一直吃亏下去。在楚幽心中，只要不妨碍自己，他可以当做什么都看不见。就比如刚才，如果自己是一级，那么结果绝对会是一场战斗，因为他楚幽在游戏后期那是经常遇见的，所以。楚幽才会是那般神态，这样说话怎么了？这样态度伤着你了？不服就过来打我啊！前世本质上，楚幽也是属于那一小撮加害者玩家。很快，楚幽就进入了五级经验怪区，他决定要在这里升到五级。目前，大多数玩家都处于一到二级阶段，三级经验怪区已经是玩家接触的极限了。一个经验怪区是非常大的，所以这里应该不会碰到任何玩家。锁定了前方一只小妖蛛，那是五级普通怪，没有什么过多的步骤。抽出训练键就上，不过多久，杨颖随风跟过来了。他的身后就是牧师，前者神情阴沉，后者一脸皱眉，但都冷冷注视着前方那高大身影。由于距离太远，他们锁定不了小妖珠，所以也无法判断楚幽造成的伤害值。我觉得还是算了吧，对方有移动速度加成，打不过的。片刻后，牧师说道：“虽然之前很气愤，但玩游戏多年，知道一些玩家心高气傲。在牧师心中，楚幽属于那种有资格那般说话的人，毕竟人家等级摆在那里。”所以，没过多久，牧师心中的气就消了。这一路来，不断劝说着杨颖随风，只是对方一直阴沉着脸，没有回话。这时，杨颖随风轻声说道：“我没想过跟他 PK， 我就是想看看他是如何升级的，为什么会升那么快。”杨颖随风回过头看着牧师：“你就不觉得奇怪吗？这有什么好奇怪的呀？人家毕竟做任务了。”牧师一脸不解。杨颖随风摇摇头：“我看过官网一些资料，还有一些大咖透露的消息，我感觉这里面一定有蹊跷。”并不是表面那么简单，那又怎么了？人家是高娃，哎呦，我说，我们还是升级去吧。这都耽搁多久了？牧师心急着想升级，再看一会儿。杨颖随风回过头看向前方，随后他的眼睛出现了惊讶。咦，他人呢？听见对方这样说，牧师也向前方看去，只见原本楚幽正在杀怪，此刻却不见楚幽踪影。那只小妖猪速度并不快的朝他们所在的位置跑来，一股不好的预感顿时涌上两人的心头。两人躲藏在一处岩石位置。作为掩护，偷偷观察楚幽，此时却挡住他们搜索楚幽身影的障碍物。杨颖随风猛地一跳，头部越过岩石，眼睛恰好看见一个凶猛的身影快速朝他们奔来。对方那眼神带着强烈的杀机。杨颖随风落地，一旁的牧师有些心惊地说道：“发现了什么？妈卖批！”杨颖随风憋出一句脏话出来。就当牧师还要问时，岩石上方猛然跃出一个高大修长的身影。在牧师震惊的眼神中，楚幽一个跟斗落在两人的身后。刹那回旋转身，二话不说手拿训练剑直至牧师，剑尖一戳，刺向了牧师的脑袋，一股红血顿时飙了出来。牧师哎呀，发出一声叫喊。这一刻，牧师简直要草泥马了。好不容易内心消除了楚幽狂傲所带来的不平之气，现在却直接遭到了对方无端的攻击。看了一眼血量值，居然对方一剑就让自己的血量下降了三分之一。一个火球术从身后飞来，楚幽灵敏的感知到来袭的法术，身形一躲，避开了火球术。牧师这时才反应过来，只不过要施展治疗术，必须保持不动。他出现了犹豫，楚幽又是一剑砍在牧师的身上，五十的伤害顿时出现。杨颖随风心下大急，第一次玩全真虚拟游戏，这股场面当真像是杀人场景。傻瓜，还不快跑！杨颖随风大吼道：“一个都跑不了！”楚幽冷冷说道，随手再出一剑，牧师头颅猛然一抬，眼睛涣散，身形顿时软弱倒下。“你为什么要这样？我们无冤无仇。”杨颖随风大叫道，满脸不可置疑：“不就是观察一下高手怎样升级的吗？又不是故意骚扰妨碍，怎么演变成这样？你以后就会懂，所以你死吧！”楚幽快速出剑，对着木头人似的杨颖随风擦啪擦三刀解决。新手不掉经验，不爆装备，但楚幽依然做出了攻击举动。做完这一切，楚幽身上冒出一股红色的淡淡烟雾，这就是所谓的红明状态。任何玩家看到此时的楚幽，都会出现系统的提示。可以对楚幽发出攻击，以扬正义。系统提示：您的罪恶值加二。楚幽眼神平淡，毫无变化，就像做了一件极为平常的事情，然后马上投入对小妖珠的杀怪当中。罪恶值是无法洗掉的，即使从红明恢复了正常，罪恶值依然存在，这表示着你曾经造成的无辜杀戮。楚幽之所以这样做，是因为杨颖随风两人触犯了楚幽心中的信条。这个信条在前世、天世发展到中期。不知从何时，也不知从哪里传来。反正这个信条悄然在各大高手之间传播，那就是绝不允许出现跟踪的现象，不管以任何理由与借口
，凡是跟踪者一律杀之。这个信条深深烙印在楚幽的心中。第十一章，记忆中的绝力身影。楚幽就在五级经验怪区扫荡，这里的经验虽然与副本精英差一大截，但好在这里的怪防御相对薄，血量少的攻击低，所以效率挺快。四级的楚幽完全可以依仗自身的高数扛着打，打完一只马上使用绷带来恢复血量。他还有九瓶微量治疗药水。有时会直接连杀两只怪，然后就喝一瓶药水，再进行绷带治疗。新手村复活点，被楚幽杀死的牧师此刻浑身哆嗦着，双手一直还在颤抖当中。他坐在旁边的一块石头上，眼神带着劫后余生，但内心依然处于巨大的惊恐当中。可以看出，他的心态还没有从玩家杀死中恢复过来。他现在都还记得，最后朝自己挥出的一剑，对方那无情冰冷的眼睛，没有丝毫多余的杂质。尤其是自己死亡的那一刻。他仿佛真的体会到了一丝失去灵魂的异样感觉，杨影随风也在牧师身旁坐了下来，神色也好不了多少。原来这个游戏被人杀死是这般感觉，当真心有余悸啊！杨影随风喃喃说道。不过总算知道对方叫什么名字了。当被楚幽杀死时，在信息栏里面，杨影随风看到自己被名叫幽夜玩家恶意攻击致死。看着牧师的表情，杨影随风露出一丝苦笑：“你还好吧？”牧师没有回话，只是点了点头。哎，我们的人太分散了，不然的话，副会长，算了吧。我觉得那个叫优叶的玩家不好对付，真的。我玩游戏这么多年了，我能感觉到对方真的很不一般，甚至是恐怖。想着楚幽那果断犀利的杀伐，丝毫不拖泥带水，尤其是飞跃岩石、凌空筋斗，突然落下的身姿，无不告诉自己，他们遇到了一个恐怖的人物。杨影随风沉默了，身旁的牧师是跟随自己多年的老玩家，在一些事物的预判感觉上，这个牧师当真看得很准。既然他都这么说了。这就说明那个优叶玩家真的不好对付，暂时先听你的吧。就当楚幽离五级还有一半的经验时，一道声音传来，系统提示：你已经在游戏中待了十六小时，限时八小时，您的身体还没有任何进食，强烈建议您就此下线进行能量补充。随后，系统把游戏舱链接楚幽饥饿神经的感觉传导给楚幽，顿时楚幽觉得一股饥饿感传来。今天除了吃点早餐外，可是什么都没吃的。于是，楚幽选择了下线。此时已经是傍晚六点了。楚幽离开了游戏舱，房间已经挺暗了，又是阴天，天色黑得很快。这时，楚幽来到桌前，拿起手机一看，里面的来电显示简直要打爆了，还有诸多短信、朋友圈 ID 楚幽的，总之信息量超多。楚幽就站着一一梳理着信息，觉得有必要的就回电话，没必要的楚幽就直接无视了。其实，楚幽那款顶级游戏舱可以链接手机的，手机一旦有什么电话和信息，都可以直接传达给游戏里面的楚幽，只不过不能做什么，只能起到提示的作用。楚幽看到了其中一个来电显示。眼中出现一丝烦躁，然后又看到朋友圈那个人艾特自己，楚幽顿时无奈了，只好回给那个人的电话。对，楚幽，你终于想到我了。电话里头传来不满的声音。不好意思啊，导师，有什么事吗？对方就是楚幽上大学的班导，不过他们把班导不叫班导，而叫导师。马上来学校，有重要的事情通知，不来的话，你别想毕业了。说完，对方就挂了。楚幽嘴角一阵抽动，心想还真不想去了。自己已经分解了父母的商业帝国，还有什么好去的？想了想，思考了一下，决定还是去看一看，反正又不远，随便去外面吃点东西。于是，楚幽又一次驾驶着自己的超级跑车，一路轰鸣，朝着学校开去。十几分钟后，楚幽来到了学校门口，让保卫看了看自己的学生证。楚幽开进了学校。这所学校是全国最高学府之一，以楚幽的高考成绩而言，即便再乘以三，他的分数也无法进入录取线的，成绩太差了。不过，楚幽旗下一个公司以前每年给这所大学赞助过很多研究经费，所以楚幽破格进入这所大学就读。远京皇家大学就是这所大学的名字，在华夏那是如雷贯耳。停好了车，楚幽来到大学食堂里面，在其中二楼的雅间坐了下来，点了几个菜，先填饱肚子再说。又过了半个小时，楚幽才缓缓来到自己班级所在的地方。在楼梯间一拐弯，楚幽就看到班级门口站着一脸阴沉的导师，导师是一个中年人。他的另一个身份就是这所大学的教授，楚幽怎么现在才来？导师面对这个学生，他也是头疼不已。之前在电话那般威胁，其实他心里清楚，一点用都没有。即便自己给这位学生打叉，楚幽还是会顺利毕业的，因为楚幽的学业已经上升到超出他权限范围，处于学校最高管理层的工作内容当中。外面堵车啊！楚幽来到导师面前，你的住所不就在那片别墅区吗？怎么会堵车呢？楚幽诧异的看了一眼导师，就是堵车呀、啊。导师脸部肌肉一阵抽动，挥挥手：“好了，你快点进教室吧。”楚幽进入了教室，里面很大，但只有12位学生。这就是楚幽的大学全班同学了，加上楚幽，这个班级只有13个人。楚幽，快来坐这里。
，一位长相普通的女同学招呼着楚优，扫了一眼，楚优决定就选在那个女同学的旁边座位。这里的学生除了楚优，不是学霸就是学神，全都是以前各区域高考名列头名的天之骄子，以惊人的天赋之姿考入了这所学校。待楚优坐好之后，导师看了一眼，然后去办公室拿资料去了。楚优，放假这几天在干嘛？女同学笑着问道，那说话的语气和表情的自然。显然与楚优关系十分要好。哦，没干嘛，就是处理一些公司的事。楚优答道，他可不敢说自己这些天像疯了般在充值游戏币。哦，今天给你打电话怎么没回啊？呵呵，当然是玩游戏了。天是，女同学问道。楚优点点头，我就说嘛。不过呀，我告诉你，我们也在玩这款游戏哦。女同学一脸兴奋，她早就买了游戏头盔，今天还在寝室亲自体验了一把，感觉非常好。你们？楚幽眼神带着疑惑，这个女同学是自己的高中同学，成绩常常处于年级第一的位置。那一届就读远京皇家大学，就她与楚幽两人，而后两人居然还选择同一专业，又一次成为同班同学，所以关系匪浅。楚幽疑惑的是，听女同学的口气，好像她口中的他们，好似自己都认识一样。当然啊，全是我们高中同窗同学。既然你也在玩，那么土豪我们可是要求保养了。女同学神采奕奕，楚幽点点头，没问题。你们叫什么名字？都加好友吧。这时，导师一脸严肃地走进教室，手中还拿着几份资料，放在讲台上，看了一眼自己的学生，重点在楚优身上停留了一下，然后开始宣布重要的内容。楚优与女同学这时的交谈不由变得小心翼翼起来。对了，你们都有哪些人啊？楚优随口一问，作为重生者，不由对以前的人物感到一丝怀念。怎么，还怕没有美女啊？你以为他们都像我这般长相啊？女同学拿自己的容貌开起了玩笑，噗呲。楚优不禁被女同学给逗乐了。正在宣布重要内容的导师，眼睛犀利的朝楚优扫了一眼，那面部眼神似乎细微的出现了变化，成了一张马脸。只不过导师依然没有停止嘴巴，刚才的眼神算是一种对楚优的警告。少请。女同学微微侧头，我告诉你啊，你还记着林洛吗？林洛。楚优神情不由出现恍惚，脑海中一道模糊的身影渐渐浮现。当那道身影逐渐凝聚后，楚优睁大了眼睛，有些震般看着女同学。女同学有些得意洋洋。怎么样？他可是我们以前一中的校花哦。我记着你好像还追求过他吧？楚幽严肃的摇摇头，眼神似乎出现了呆滞，喃喃说道：“我没有追过他。”楚幽确实没有追过那个班中的校花，因为在高中时候，楚幽已经有女朋友了，而且还不止一个。那时楚幽只是把班里的林洛当成美丽的封印，并没有展开追求。楚幽出现这般神态，那是因为他突然想起来了，在前世，林洛将在一年后的某一天猝死了。当时看到这条消息时，楚幽还和狐朋狗友说道一番，深表遗憾与惋惜。这时，楚幽从口袋里掏出手机，看了一眼日历，心中确定了，那个林洛儿就会在一年后死去。那你肯定暗恋过他。女同学聊起了八卦之心。楚幽深呼一口气，把思绪从远方拉回来，然后心中不禁升起一股好奇。楚幽小声问道：“对了，林洛儿在游戏中叫什么名字？怎么现在又对人家有意思了？”楚幽沉默了，微微低着头。自己以前的纨绔形象太深入人心了，如今说什么都可能被误解。好吧，反正都要一起玩游戏，告诉你无妨。他叫落水灰叶，这道名字在女同学嘴里吐出最后一个字时，楚幽内心剧烈一跳，几乎条件反射般，楚幽豁然站起来，粗暴地打断了讲台上导师滔滔不绝的重要内容。你说他叫什么？第十二章，神级奶妈。对于前世天世中的一些大事件，楚幽还是记得一些的，这其中就包括一个女玩家。其 ID 就叫落水灰叶，这到底是怎么一回事呢？话说，在游戏里的第一阶梯玩家达到40多级后，一些机构弄出了一些编外的排行榜，凭借严谨认真负责的态度，这些排行榜的内容价值逐渐被玩家所认可。这里面没有丝毫的水分，非常有说服力。于是，在华夏区就出现了一个名叫“花漫风华”的排行榜。这个排行榜评的就是一些女玩家的美貌。这个排行榜是最有争议的，因为玩家容貌可以调整，虽然调整幅度不大，但毕竟不是原汁原味，好吧？随便如此，这个排行榜还是出来了。其榜上的女玩家也确实养眼。系统对于玩家容貌初始面部是经过深刻扫描的，整容的一律打回原形，所以能出现在这个榜上的女玩家都是有深厚底子基础的。这个叫落水灰叶的女玩家就出现在这个榜上，而且排名还不低，位列第三名。如果只是这样的话，那也就是个好看的漂亮花瓶而已。但偏偏这个落水灰叶的女玩家名字还出现在另一个排行榜，这个排行榜就尤为引人关注。因为这个排行榜名字叫做“华夏十大牧师”，排行榜刚刚出炉，推出这个排行榜，其幕后团队是做了大量工作的，可以说是最具代表性、严谨性的
，榜上的人物，其个人技术与意识，那是参考了又参考，对比了又对比，才名列榜上的。那个落水灰叶居然再一次出现在这个榜上，而且排名第二。最为重要的是，排名第一与第三的牧师都是男性玩家，可以这样说，这个落水灰叶是当时华夏牧师第一神级奶妈，男性牧师只能叫奶爸，不能叫奶妈。在那个时代，落水灰叶是天是华夏区早期第一批出现的风云人物。于是，落水灰叶这就成为了各大工会争相拉拢的人物。明星的潜质被挖掘了出来，身价也是节节攀高。但是，就在这种时刻，各大工会开始线下寻找落水灰叶本人时，却发生了让当时的华夏区轰动一件让人心痛的事情：落水灰叶本人因突发心梗猝死而亡。这让很多玩家甚为痛惜。要知道，那时的落水灰叶已经是很多玩家心中的女神人物，不少玩家即便在游戏后期也没有忘记她。他们觉得。如果落水灰叶能够出现在游戏后期，可能就不单单是牧师排行榜了，他甚至可以进入游戏正统排行榜前列的位置上。滨海市某所大学外的网咖里面，在一处角落的位置上坐着两个女孩，其中一个女孩正在打游戏，另一个女孩就坐在旁边看着。他们玩的是一款已经快要运营不下去的游戏《枭雄联盟》。玩游戏的女孩其容貌极为惊艳，只是她的神色十分冷漠，即使游戏里面已经进入高潮部分，她的神色也没有发生什么变化。键盘上的芊芊手指不断快速按着，配合着鼠标的运动，游戏画面中，他的人物拿了一血。林洛儿，你这么拼命干嘛？这款游戏如今已经赚不到钱了。旁边的绿叶这时说道。林洛儿没有回话，眼睛依旧盯着屏幕。这时，他控制的枭雄以极为精准的时间点出现在了关键位置，然后拿下了连杀。要我说啊，你别生气，凭你的相貌，你勾一勾手指，不知会有多少男人围着你呢。三连杀。林洛尔控制的枭雄以极快的速度追击敌人。洛尔，要不要我帮你介绍一位大叔？大叔都很疼人的。四连杀，在林洛尔的控制中，敌对玩家休想逃走。你再这样下去，你妈妈就真的。五连杀，王者无双，君临天下。林洛尔神色冷漠的看了对方一眼，就这么一眼，对方乖乖的闭嘴了。游戏结束了，他的段位已经是最高成就。打开网页，看了一眼赛事，里面空空如也，有的只剩昔日的辉煌视频。你说天是哪个职业吃香？林洛这时开口说道：“呃，好像是牧师吧。”林洛点点头，他已经选择了牧师，起身离开了座位，然后回过头看着绿叶，借你前买的游戏头盔，我会通过游戏币兑换还给你，谢谢你。说完，朝着大门口走去。绿叶眼中有一抹怜惜，轻轻叹了一口气，跟了上去，两人一同朝学校寝室走去。你是说林洛家里出现了巨变？在楚幽的印象当中，林洛的家庭条件很好，怎么会过得如此拮据？这时，楚幽与女同学出现在一家咖啡店里，两人对坐交谈。是的，你知不知道他爸爸犯事了？女同学这时看了看四周，小声说道：“啊，他父亲可是大官。”说到这里，楚幽没有说下去，一切都很明了了。不止如此，他妈妈现在更是得了癌症，再加上家里的亲戚很乱。哎，女同学看了一眼楚幽，不过楚幽啊，我今天发现你好像变了一个人。楚幽听到这话，不禁身体往后靠了靠。发出一声笑声，这话怎么说？我怎么变了？女人的直觉，还女人呢？那你说说，是变坏了，还是更坏了？女同学摇摇头，我说不出来，反正你变了，气质上变得不同了。好了，他事情我就知道这么多。这时，女同学收起了笑容，一脸正色道：“我们都是同学一场，你既然为此事请我喝咖啡，我觉得你应该帮他一把。”楚幽神情慎重地点点头，简直没有想到啊，自己的高中三年同学居然就是前世。天世中风云一时的落水灰叶，还是校花。说实在的，现在的楚幽都还觉得这更像是玩笑。想起那个神态冰傲冷漠的女孩，楚幽暗自摇了摇头。真没想到她玩游戏居然会玩得如此出色。至于要不要帮忙，当然要帮啊！未来如此牛逼的奶妈，把她招到自己的麾下，好生培养，对于以后可是有很大帮助的，简直不下于一件神圣武器。之后，两人留下了游戏联系方式，就散了。不多时，楚幽回到了自己的别墅。坐着抽了一根烟，然后就进入了游戏舱。楚幽上线了，这里的环境依然如此幽静，还没有一个玩家踏入这里。楚幽看了看自身的红名状态，还没有消掉，于是继续在这里升级。无论如何，今晚都要把五级给升上来。于是，楚幽又投入了非常枯燥的杀怪冲击之中。楚幽此刻的信念是如此的坚定，要在前世早就下线了，或者拉一堆玩家一起杀人找乐子。而现在，楚幽杀完了一只怪，又继续寻找下一只，毫不停歇。不多时，他的通信好友上传来提示，楚幽坐了下来，心念一动，一个界面打开了，系统提示：玩家飞鱼之心请求加宁为好友，是否同意？
。楚幽知道是那位女同学，立刻选择了同意。再看了一眼自己的血量，楚幽起身，再一次杀起怪来。这时，通信上有信息发来，楚幽边杀怪边接听起来。哟，楚大少，都四级了，你升级好快啊！女同学发出惊叹的声音。楚幽看了一眼通信上，对方还是零级，摇摇头：“你怎么才零级啊？我们这里的人好多啊，根本就抢不到怪。现在再做一个跑腿任务，只给可怜的经验。”那你来我这里吧，我这里是望山城刘迎村楚幽一剑挥过，小妖珠发出一声惨叫，倒地，看着尸体消失不见。楚幽听到对方再次传来惊叹的话语：“来你那吗？我刚才看了路线了，要跑九个小时才能达到你那。我的天，我还要睡觉啊！”女同学吓倒了，睡觉可以边玩游戏边睡觉啊？楚幽不解：“拜托，你以为谁都像你是顶级游戏仓啊？我们就是最便宜的普通游戏头盔，哪有那个高端功能啊？”原来如此。突然，楚幽一道闪光从脑海划过，前世的林洛会不会就是玩游戏几天几夜不睡觉，触发了心梗死亡？这倒是有很大可能啊！前世楚幽可是听到过一些玩家死于游戏的新闻，因为是最普通的游戏头盔，不能像楚幽那样边睡觉边游戏，导致了一些玩家几天几夜连续奋战，最终死在了游戏头盔里面。一般来说，即便是最普通的游戏头盔，也会提示玩家的神经疲劳、强制下线，但玩家经不住游戏瘾啊，那是第二世界。有的玩家当做了精神寄托，被强制下线后，过了一个小时又再次上线，如此反复，最终引发了这种毫无预兆的猝死。哎，我说楚幽，你的暗恋对象林洛尔还在线呢，其他人都没有上线，应该是睡觉了吧？女同学发现自己的好友就林洛尔还在，什么暗恋对象？她长得漂亮，我就要暗恋啊？这都什么逻辑？楚幽心下小小郁闷，以前的自己还真是让人容易往歪想啊。那是你加他，还是我叫他加你？女同学其实有一种想要促使楚幽跟林洛交往，在她的想法里，只有这样，楚幽或许才能真正帮助林洛，所以故意把话说的有些暧昧，以此来给楚幽强烈的暗示。还是你叫他加我吧，面子好大呀！对方阴阳怪气，我在他印象里不怎么好，我加他的话可能会被拒。楚幽一边说道，一边寻找目标。原来你是有自知自明啊，好吧，那我就叫他加你。楚幽顿时哭笑不得，这都什么事啊？不一会儿，系统提示的声音响起。玩家落水灰叶请求加宁为好友，是否同意？看着那道名字，楚幽闪过复杂的神色。原来你有如此大的变故，前世，你为何如此要强？第十三章野外精英级的洞穴。楚幽同意了林洛的好友请求。现在晚上十一点多了，他还没有休息啊。楚幽看了一眼现实时间，都已经很晚了。楚幽脑念一动，系统设置弹了出来。我要进入睡眠模式。睡眠模式开启，脑部神经深层交感连接中。其实，游戏舱就算是顶级游戏舱，也不能经常使用睡眠模式，因为这项技术目前禁忌不明，所以特别提示买游戏舱的玩家，没有必要，还是多多自然休息为好。好了，你们慢慢聊，我就先下线睡觉了。”女同学说道。“好的，去吧，我已经睡了。”女同学，楚幽依旧杀怪练级，五级大区几乎快被楚幽跑遍了。让他奇怪的是，这里居然没有精英首领，一定是走路的姿势不对。楚幽，通信上传来信息。楚幽的身影停在了树林中，打开对方的通信，一道声音传来。听着这既陌生又稍显熟悉的声音，楚幽一阵漠然。他这是为前世的林洛感到哀悼。少顷，楚幽回过神来，在呢，好久不见。楚幽说道，对着周围的环境看了一眼，决定往山坡顶上探索过去。只有那片五级地方，楚幽还没有探明。我们依然还没有相见，不是吗？楚幽边扫视地形边听见林洛的话语。楚幽踌躇了一下，然后问道。过得还好吗？就这样了。林洛尔身处湖边，牧师初期只有一个技能，就是治愈术。打怪要靠木杖，新手时期升级十分艰难。一般组不到队伍的牧师，只能靠做任务，一点一点升上来。林洛尔的身后不时有玩家经过，只是他们神色匆匆，没有关注这道美丽的背影。看着楚幽头像，发现对方已经四级了，而自己依旧处于零级。林洛尔坐在草地上，看着面前平静的湖水，不由一阵出神。读大二曾经的某一刻，自己差点就打电话给楚幽。希望对方能够出手帮自己一下，但一想到楚幽的为人，再加上林洛尔觉得自己是太大了，需要的钱可不是小数目。对方虽然是一个超级富二代，但在经济上，林洛尔认为楚幽的父母管教一定很严吧，他或许也帮不了自己。林洛尔甚至所有的高中同学都不知道，其实楚幽刚上大一的时候，他父母就出事了。所以林洛尔最终还是缓缓放下了手机。两人的关系本就谈不上友好，自己在高中时候可没少给这位大公子冷色看。这时，林洛尔的身边刷新了一个可以采集的植物，于是他站起来开始采集。采集只能增加一点点经验，想要依靠采集来升级，简直就是妄想
，但有经验总比没有经验的好。或许自己可能会走上一条生活职业，也说不定。林洛这般想着。游戏，楚幽发现山顶上那密集的丛林中，好像有一个洞穴，赶紧开启跑步模式，加速前进。等级那么低，你要不要我这里吧？我带你升级。楚幽一边对通信上林洛说道，一边跑着。不多时，楚幽来到了一处被杂草稍微遮掩的洞穴。楚幽拂过那些杂草。一个黑黝黝的山洞出现在楚幽面前，一股冷风从里面吹来。山洞不大，甚至可以说非常矮小，洞口要人弯着身子才能进入。就凭这个山洞的样子，不要说女玩家了，就是一般的男性玩家看到了都要止步，不敢进去。楚幽神色一喜，看这样子果然是洞穴，里面肯定有精英级存在，甚至五级野外 BOSS 也可能存在里面。野外 BOSS 可不比副本 BOSS， 通常野外 BOSS 更加厉害，更加可怕，掉落的装备比副本的同级装备要好得多，给的经验也十分丰厚。楚幽对着周围看了一眼，然后弓着身子，慢慢向黑洞潜入了进去。林洛尔有些怦然心动，玩了几个小时的新游戏，他发现天使的升级模式完全跟电脑游戏不一样，这里更加真实，也更加残酷。牧师初期没有一个依靠的同伴，真的很难把等级提上去。你在哪里啊？很快，对方就发来了语音：“我在望山城流营村。”说话的声音似乎还有回音。难道楚幽在某个地洞里面？林洛尔从地图中搜索着楚幽报的地名。发现距离自己十分遥远，不过好在两人都属于大燕国，没有超出国界。选择目的地，从本地出发，得出结果，您需要跑步七个小时才能到达目的地。林洛尔不禁皱起一丝秀眉。一只蝙蝠从楚幽身边快速飞过，离开了洞穴。这里什么都看不清楚，楚幽感觉地形是朝下延伸的，于是打开了空间背包，看着里面有一个蜡烛，取出了出来。蜡烛取出来后，立刻就自动点亮了。楚幽一只手拿着蜡烛。一只手提着训练剑，弯着腰一步步向下走去，根本就不用担心蜡烛会突然熄灭，那是神火。这里的自然环境是无法把玩家蜡烛给吹灭的。不多时，蜡烛的光亮照到前方一个身影，那是一条体型硕大的蛇身，此时在缓缓爬行。楚幽恰好停止不动了，立即锁定对方。网纹花蟒，五级，一星精英，种属头目级。卧槽，好家伙，这里遇见的第一只怪就是头目级别的。看着这里狭小紧凑的地形。当真有些施展不开啊！洞穴不光很矮，还很狭窄。这时，楚幽发现那条蟒蛇开始朝自己的方向缓慢爬行而来，它似乎嗅到了生人的气息。蛇是看不见物体的，它只能凭借感知。那我过来了。林洛这时从通信传来声音，楚幽身子更低了，双脚都弯曲了，蹲下来。你快来吧，我等你呢。楚幽紧紧盯着前方的蟒蛇，一边说道：“头目级的感知范围显然要比一般精英要广。”当网纹蟒蛇真正感知到楚幽时，它立刻不动了，然后身形猛然移动，速度飞快地朝楚幽扑过来。看着对方那气势，楚幽不知不觉开始后退。网纹蟒蛇张开了恐怖的大嘴，很快就来到了楚幽的面前。楚幽立刻挥出了一剑， 3 2的伤害出现。巨大蛇身丝毫不受被攻击的影响，立刻缠绕了楚幽的身体。蛇身强而有力的肌肉顿时猛烈收缩。死亡缠绕，负二十二十，伤害每两秒出现二十。一股强烈的腥臭味道扑面而来，楚幽被巨蟒绞缠的根本动弹不得。游戏做得十分真实，现场当真有些让人发瘆。楚幽，那我真的过来了，你可别骗我。林洛儿的语气非常严肃。楚幽被蟒蛇缠绕的脸色憋得通红，看着自身血量不断二十的下降，楚幽丝毫没有办法。我我真的不不会骗你。负二十二十，你怎么了？负二十，没事了，你快来吧，做我专职奶妈。出现五次连续不可动弹的伤害后，蟒蛇放开了楚幽。只不过在放开的一刹那，蟒蛇张开腥臭大嘴，对着楚幽一口咬来。楚幽急忙让开，砍了一剑后，飞快转身往后回撤。身后的蟒蛇带着森然的嘶吼快速追来。楚幽开启跑步模式，只不过他有意控制速度。当处于蟒蛇攻击范围时，蛇头突然伸过来撕咬时，楚幽不是加速快跑，要不然就是身形微妙偏移，反正不让蟒蛇攻击到。出现这种情况时，楚幽就会做出反击，一跃而出。楚幽跑出了洞穴，飞快朝后瞄了一眼，发现对方没有脱离仇恨。巨大的蛇身很快来，好大的一条长虫啊！立刻把手上的蜡烛放回了空间背包，地形瞬间扩展，楚幽的战斗经验立刻发挥了出来。当这条头目级的蟒蛇只剩一半血量时，再一次发出了死亡缠绕，一口大嘴顷刻袭来，卷起蛇身就要缠住楚幽的身体。还来！楚幽大怒，急忙回避了攻击。这时，蛇尾朝楚幽双脚扫来。如果被攻击到，楚幽的身体将会摔倒，那时可能又是一次死亡缠绕。毕竟楚幽躲过了蟒蛇的技能袭击，楚幽双脚一跳，落地时一只脚还踏在了蛇身上，再次挥砍一剑。
负四十八，出暴击了。此时的蟒蛇嘴里已经有鲜血溢出，显然已经到濒死的状态了。楚幽再次挥砍，不多时，这条头目级的蟒蛇脑袋一歪，倒在地上，彻底被楚幽杀死了。一件装备从蛇身上跳跃而出，落在了地上，散发阵阵青色芒点。楚幽发现那是一件护手，马上走过去捡起来。高雅的蛇皮护手，清绝级，攻击力加五，防御加三，血量加五零，暴击致命伤害正百分之六，攻击速度加二。人物达到五级方可装备，好东西！楚幽不由开心起来。野外精英掉落的装备果然极品啊！收起好东西，使用了绷带。楚幽坐在地上，开始回血回体力。不多时，楚幽再一次起身，进入了那个洞穴。不久，楚幽便到达了之前发现头目级的那个位置。然后，楚幽发现里面的地形逐渐宽阔起来，空间的高度也升高了不少，终于可以直立身体了。第十四章：新颖的玩法。这里简直就是蛇窝啊！一路杀进来。楚幽已经遇见七只精英小怪，这些小怪全是蛇种。虽然一个人杀怪进度很慢，但所得的经验全归楚幽一个人。只是遗憾的是，七只普通精英都没有爆出装备。这个山洞阴暗潮湿，楚幽手中的蜡烛一闪一闪的，似乎随时都能熄灭。楚幽毫不担心蜡烛，继续深入。这时，楚幽发现这里的地形不时有一些发亮的液体，像是从地底冒出来。这些液体中还升起一股白色淡淡烟雾。楚幽知道，只要玩家踩上去，会出现掉血的现象。不过好在可以稍微能看清周围的环境，于是楚幽把手中的蜡烛扔进了背包中。不多时，前方出现了一道锁桥，桥的下面就是黑暗的深渊。楚幽还发现这里好像就是地下矿洞，因为这里有着人类工事，比如那座桥，它的上方还有建筑工事残留的痕迹，一些绳索断掉了，从上面垂下来，有的绳索的下方就是深不见底的黑渊。桥的对面有两只巨大蟒蛇在守卫，都是五级一星精英头目级。楚幽神色顿时难看起来。单挑两只大于自己一级的一星精英头目，楚幽神色凝重，紧紧皱眉。一旦接触，双方就不死不休了。这些无脑的低智商精英绝对会把你追赶出五级经验怪区，而且他们可是没有什么体力限制的，一直都是快速游动的追逐状态。楚幽深呼一口气，知道这时要拿出自己前世巅峰状态了，不知是因祸得福。楚幽在前世变得无比落魄的时候，那段时日，楚幽几乎天天疯狂练习个人技术与意识。不说那些顶尖玩家，就说在高手眼中吧。楚幽的技术那也是看得入眼的。好生观察了这里的地形，楚幽脑海开始回想前世那些经典视频，还有论坛上各种新式玩法。渐渐的，楚幽心中有所明悟。楚幽一步步朝向锁桥前进，然后一只脚踏在满是灰尘的木桥板上面，锁桥顿时出现了晃动。楚幽看了对方一眼，桥的对面那两只蟒蛇已经被惊醒了，只不过还没有感知到楚幽。他们在楚幽的桥对面不时扭动着蛇身，口中更是突出蛇性子。少顷。楚幽出现在锁桥上，抽出训练剑，眼睛死死盯着对面的小头目，一步步接近。当楚幽出现在对方的感知范围后，两条硕大的蟒蛇立刻争先恐后般快速进入锁桥，对着桥中的楚幽发出恐怖的嘶吼声。锁桥本身就不大，这两条巨蟒已经把桥上挤得死死的。锁桥晃动的更加厉害了，楚幽连忙稳住身形。如果是初次接触这里的玩家，这种情况就会出现摔倒。这时，楚幽后退，并且退出了锁桥。不多时，两条头目级蟒蛇也跟着快速达到了这里。根据之前的经验，楚幽知道，这两个头目级的蟒蛇第一攻击就会使用他们的看家本领——死亡绞缠。那股场面对于一般玩家而言，不光肉体会造成伤害，心灵会更加遭到重创，恐惧的因子会大量涌现玩家的心头。当玩家过于害怕时，就会被系统强制踢出游戏。这也就造成了一些奇怪的现象，比如有的玩家明明有着高等级、好装备。但他就是不敢去一些具有恐怖因素的副本，或者地下巢穴，还有难以捉摸的迷宫之类等解谜副本。单人恐怖副本，那就更加想都不用想了。楚幽开启了奔跑模式，两只头目巨蟒果然对他发出了技能袭击。楚幽这次没有出手反击，转身就跑。身后的两只巨蟒死死追着不放，是要把楚幽吞噬在腹中。好在有体质加成，这两条巨蟒追不上楚幽。楚幽快速来到一处石柱边，转了半圈，绕过了两只蛇头。一只巨蟒瞬间用蛇身绞住了石柱，蛇头突出性子，冷冷盯着楚幽奔跑的身影，马上再次跟了上去。围着石柱绕了半圈，楚幽朝着锁桥那边奔跑而去。看上去这更像是自寻死路。再一次踏上了桥面，楚幽控制着速度，神色十分镇定。当楚幽通过锁桥，快要来到对面时，桥面猛然出现晃动，那两只头目追过来了。楚幽轻巧一跃，踏上了厚实的岩石土地上，微微侧头，冷冷地注视了一眼对自己死命不放的两条巨蟒。然后楚幽走向了右侧，他的前方不远的位置就是石墙，左边通向更深处的地方，而右边就是黑暗的深渊。两条巨蟒猛然窜出桥头，
，蛇身巨大而又强壮，弓着身子，像是随时就能对楚幽发出致命一击。看着巨蟒快速游来，楚幽心中默默计算着。当双方越来越接近的时候，楚幽猛然奔跑起来，他的方向赫然就是无底深渊的悬崖。两者距离很近，楚幽有意控制速度。这时，楚幽眼睛一凝，再放慢一点。当楚幽一只脚踏在悬崖边上时，身后的一条巨蟒刚好进入了他的攻击范围之中。这条巨蟒顿时卷起身子，发出了死亡绞缠技能，整个巨大蛇身猛然向楚幽扑来。这一切眨眼而过，说时迟，那时快，楚幽突然向前方悬崖一跃，做出了自杀式的行为。身后的巨蟒也不受控制的扑了过来。楚幽眼神紧盯垂落在空中的绳索，双手精准的抓住了这根救命的稻草，带着巨大惯性，手中的绳索将楚幽向悬崖的另一边漂移了过去。回头看了一眼，那条发出技能的巨蟒，其整个身体已经处于半空当中，力道减退了。巨蟒带着嘶叫向无尽的深渊掉落下去，绳索依照惯性又将楚幽向原先的悬崖边飘了过来。那里还有一只头目巨蟒，到了，到了，到了！楚幽看准时机，双手放开绳索，向厚实的土地跳了过去，双脚稳稳地站在了地上。他的身后就是悬崖。这时，他的经验条突然增长了一下。楚幽知道，那只掉下去的巨蟒已经摔死了。作为因果玩家，这条巨蟒的经验算在楚幽头上。天世中的一些玩法十分新颖。随着游戏的深入，越来越多的玩家受到了启发，他们开始抛开一些传统的观念，大胆的去创新、去尝试。天世中任何异常的地形，只要玩家能发现亮点，都可以去利用。现在另一只巨蟒依旧锁定着楚幽，当楚幽回落的那一刻，他再次发动了攻击。对于只剩一条头目巨蟒，楚幽觉得内心轻松多了，抽出训练剑，真正与他战斗起来。这里的地形稍微有些施展不开，在楚幽喝了一瓶微量治疗药水后，楚幽成功把这只巨蟒给杀掉了。一阵光华散发，楚幽升到了五级。他立即把空间背包中的装备穿在自己身上，新手衣服立刻扔掉，换上了破败的胸甲，穿上了高雅的蛇皮手套，戴上了蜘蛛戒指，武器也扔掉了，拿上了洁白之剑，斩首技能立即学掉。楚幽的技能体系当中，终于出现了第一个技能。看着什么都没出的尸体，楚幽向更深处走去。至于掉落深渊的那只巨蟒到底爆没爆装备，这只有系统才能知晓。最终，楚幽来到了最深处，他停住了脚步。一条与楚幽差不多高的身影坐落在那里，那是一个人手蛇身的怪物，他的手中拿着一根法杖，丑陋的魔女千灵，五级，二星精英，种属首领级，血量三千，斜杠三千。看着信息，焕然一新的楚幽微微皱起了眉头。法系野外 BOSS 更加不好打，之前的那般打法根本不起作用。楚幽默然的把升级所带来的五点自由属性点分配至力量加三，智力加二。目前，楚幽的属性是力量四十五，敏捷十四。智力 17， 体力 34， 血量 800， 魔法值 220， 攻击力 77， 命中 21， 暴击 11， 暴力致命伤害 17% 魔抗 13， 感知 13， 攻击速度 14， 移动速度13。楚幽的物理防御加 6， 法系 BOSS 啊，对于野外 BOSS 的特点，楚幽还是清楚一些的，自己是绝对跑不过对方的，移动速度绝对没有对方快。而且法系 BOSS 的普攻伤害很高，对于最低级的野外 BOSS， 他的攻击速度到底如何，楚幽没有什么印象了。但有一点可以确认，那就是法系 BOSS 其物理防御要有所削弱，皮不是很厚。他的普攻特点应该是一颗能量光球，毕竟这是最低级的 BOSS， 这一点自己如果把握的好，可以躲避。但怕就怕在对方的技能，因为法系 BOSS 的技能伤害简直高的要命。前世楚幽从来没有单挑过野外 BOSS， 不是不想单，而是根本就没有机会。现在机会来了。马上坐下来，恢复着人物状态，内心稍显激动。看着里面的 BOSS， 楚幽不由得舔了舔嘴唇。大不了就是一个死。新手时期不掉经验与装备，怕什么？看了自己满状态，楚幽站起身，抽出洁白之剑，神色面沉似水，走向了今世遇见的第一只野外 BOSS。第十五章，衣服都被打爆了。在天世中，每一只野外 BOSS 手中都沾满了大量玩家的鲜血，彰显着恐怖的荣耀。野外 BOSS 有着至高无上的尊严。他们作为天世世界顶级阶层战斗等级中的大贵族，那都是做好了以一对战无数玩家的恐怖存在。楚幽胆敢以身单挑这个二星精英首领，那是因为仗着自身的魔抗值1 3 0点魔抗，在游戏初期那已经是最高的了。要知道，加魔抗的装备至少出现在专职后的二十级以上，而且至少还是红爵级装备。获得魔抗装备尤为不易，这个属性太难得了。魔抗通俗的讲就是魔法抵抗。减少法系怪与法系玩家造成的伤害值，尤其是对法系玩家，魔抗很高的话，甚至能出现抵抗效果，除非对方法系玩家的魔法命中同样很高。但是这些都不足以作为单挑野外 BOSS 的理由，尤其是双方等级差不多的情况下 
，单挑野外 BOSS 那纯属找死。真正给予楚优的是作为重生者那无以伦比的强大自信。心态要放高一点，再高一点；姿态要放肆一些。如果可以，那就尽情放肆吧。当绝大多数玩家依旧苦苦冲刺三级时，楚优怀着一颗绝傲癫狂的心态，走向了天世第一只野外大 BOSS。魔女千灵缓缓抬起头颅，那没有丝毫人性的瞳孔看着楚优。看着这个高大修长的玩家，以稳重坚定的步伐，一步步走向了自己身处的王座。他的脸一半是蛇鳞，一半是稚气未脱的清秀。刺蛇性子刹那从他口中伸出来，肥润而又厚实，嘴角微微上扬，隐约可见嘴中的青色獠牙，脸容逐渐狰狞恐怖起来。他似乎笑了，一股无厘头的感觉涌上楚幽的心头。他真的觉得那只野外大 boss 在对他露出笑容。魂簇的蛇身瞬间动了，魔女千灵速度极快的来到了离楚幽二十米距离。一颗魔法光球从他的法杖对着楚幽发射过来，战斗正式打响。魔法光球速度很快，楚幽早已处于精神高度集中，做好了牵一发而动全身的准备。楚幽眉头紧紧皱着，刹那侧身一让，躲过了攻击。这时，魔女千灵再一次发射了魔法光球， 1.5 秒。楚幽计算出来了，这只野外 BOSS 的攻击间隔在 1.5 秒。又一次惊险躲过袭来的光球，同时楚幽开启了跑步模式，以 S 路线朝着目标快速接近。双方很快处于十米之内，楚幽精确计算着时间，觉得这时魔女千灵又要发出攻击了，身体早已处于待命状态。看着对方再一次发出攻击，楚幽马上让开，同时斩首技能使用，一道砍刀的光影出现在魔女千灵的头侧，一刀砍下去，砍在了对方的颈部，负二百的伤害顿时出现。同时经过刚才的回避，楚幽已经来到对方的身边，一刀挥过，负三十七，伤害好低啊！楚幽的攻击力可是七十七，魔女千灵眉头一皱。严肃起来，眼睛闭上，头微微上扬，一道技能毒条出现。好家伙，血量没下降多少，就开始使用技能了。不愧是野外 BOSS。只不过，那是什么技能？楚幽瞬间看清楚了，同时也立刻判断了出来。三秒，这个技能毒条需要三秒才能施展。楚幽急忙朝一边跑开，因为对方的技能魔法名字是“死亡沉睡”，这显然是控制魔法，一旦被控制住，后果将不堪设想。三秒的时间。楚幽已经离开对方二十米距离之外，尤其是最后一秒，楚幽猛然一跃，距离拉开的更远了。只是，然而这并没有什么卵用，因为楚幽身体不动了，他的头上出现睡眠的符文，被彻底控制住了。楚幽内心惊骇，这是无差别、无死角、无距离的大范围魔法。看了一眼控制时间，需要三十秒这个状态才能自动解除。然后，楚幽就看到对方魔女千灵再一次施展魔法技能，大量的青色光束集中在对方的法杖中。魔女千灵双手高高举起法杖，抬头看着对她毫无刺眼的光束，嘴中念念有词。周围的空气似乎都出现了能量流动的痕迹，显然这道技能十分强大。八秒，这道魔法的毒条需要八秒才能完成。楚幽毫无办法，只能眼睁睁看着对方施展技能。万蛇噬心，以魔女千灵为中心，一道青色光束顿时猛烈爆发开来，向着四周极快扩散而去。大范围攻击魔法。其中一道青色光束对着楚幽猛烈袭来，他甚至看到那光束中隐约出现蛇头的影像。没办法，只能扛了。那道急速袭来的青色光束赫然打进楚幽的心脏部位，破的一声，负566伤害出现。楚幽的血量猛然下降一多半，只剩234点血量了。同时，因为受到攻击，控制状态被解除了。但是，但是，楚幽的上衣那件破败的胸甲被打爆了，这怎么可以？这怎么可能？天使不光可以爆出玩家装备，还能打爆玩家装备。通常对于打爆玩家装备，只会出现在玩家装备耐久度为零时，或者低数值的耐久时才能出现这种现象。以高攻状态加上暴力致命伤害，打出一波高爆发力、高伤害数值，这时有一定几率可以打爆玩家身上的装备。但那是发生在转职后才会出现的事情。十级以上的装备将会出现耐久属性，耐久变为零时，其装备的属性加成将失去效果。十以下的装备没有耐久属性，所有按理来说不应该出现这种情况，但他现在偏偏出现了。楚幽震撼无比的看着自己已经裸露的上身，他绝没有料到会出现这种情况。您的物理防御三，草你玛！楚幽赤裸着上身，急忙拿出微量治疗药水，一口喝下。刚刚那两道魔法，这里即使来了上百号玩家都得死，秒杀一片。楚幽可是有魔抗加成的，但仍然出现了566恐怖的伤害，更别说其他玩家了。施展了这道魔法。看着楚幽还没有死，魔女千灵毫无表情的快速接近到楚幽二十米的距离，对着楚幽继续发出普通攻击。楚幽一边急忙躲闪，一边保持血量上涨。
同时看着斩首技能时间即将恢复，马上依靠仔细观察力寻找前进的路线。再一次接近对方后，楚幽挥剑砍过去，负三十四，这次伤害更低了。掌握了对方的攻击间隔，把握了对方普攻魔法球的移动速度与轨迹，楚幽做到了常人难以想象的中等难度近战打法。只要对方没有发出技能，楚幽就能依靠这种打法把这只野外 BOSS 给耗死。不一会儿。楚幽就依靠药水增长了80点血量，血量处于314中，于是又快速喝了一瓶药水，只剩下6瓶了。这时的场面，一个高大修长的玩家挥舞着洁白之剑，在一只两米高的怪物身边不断运动着挥砍对方。一道道光球从玩家身侧发射过去，场面顿时有了一种赏心悦目的某种舞步的神韵。但是奈何，楚幽的攻击速度限制了出剑速度，通常魔女千灵发出两道攻击，楚幽才能进行一次还击。在楚幽再次对着 BOSS 施展斩首之后。二百血量在对方身上出现，呵！魔女千灵发出一声低吼，闭上了眼睛，再一次施展了死亡沉睡。居然还来！楚幽心下大惊，看了一眼自己的血量，他清楚的知道，如果再来一次，自己绝对会死亡。怎么办？三秒时间，以战斗来说，说长也不长，说短也不短。野外 BOSS 就是野外 BOSS， 绝不会给玩家任何侥幸的心理。但是，人的灵光有时就是那么一瞬间。看着不远处发光着冒着白烟的液体。楚幽觉得自己找到了破解之法，再一次开启跑步模式。楚幽飞快地朝那块液体奔过去，仗着斗战神体移动速度的加成，楚幽很快就来到了液体之上。呲的一声，楚幽血量下降了负十点。这时，魔女千灵的魔法也施展开来，楚幽身体顿时出现沉睡状态，动弹不得。矿洞在这一刻出现了震动，大量的能量集中在魔女千灵的法杖之中，他又一次独条了范围绝杀魔法。三秒过后，楚幽身上出现十的伤害。被控制的身体状态立即解除了。活动过来后，楚幽不断后退，离对方远远的，这样对方发动技能攻击时，好有一个预判。万蛇噬心，砰！巨大的声响爆发，青色光束再次大范围急速扩散而出。楚幽立即趴了下来，他的头上刹那飞过强大的魔法技能。发出技能后，魔女千灵扭动着蛇身，极快来到了离楚幽还有18米的位置停下，然后普攻开始。依照之前的作战经验，楚幽发动了反击。魔女千灵的血量不断下降，这时楚幽的斩首技能已经好了，但是魔力值依然没有涨到100发动不了技能。不过没关系，凭借这般打法也能耗死对方。负120一不小心，楚幽出现了失误，对方的普攻攻击到自身身上，血量维持在310之间。只要再被攻击到三次，楚幽就会死。1.5 秒攻击间隔，对于普通玩家而言，那是很快的，基本做不了什么反击，只能急忙躲避，稍有不慎就会被击中。楚幽一直处于高度精神集中当中，出现一次失误就绝不能再出现第二次，必须稳定心神，控制身形，再把握每一次转瞬即逝的出手机会。想要做到楚幽这一切，不在游戏中练习个几年是根本无法掌握熟练战斗技巧的。逐渐的，楚幽彻底驾驭了对魔女千灵的攻击模式中，每当出现死亡沉睡时，楚幽第一时间就出现在液体上，让有毒的气体来解除被控制的身体，再次谨慎面对来袭的强大魔法万蛇噬心。最后，楚幽近身挥剑。不断耗掉对方的血量，随着时间的推移，魔女千灵居然出现了恐慌，她的血量已经没有剩下多少了。而反观这时的楚幽，已经快要接近满血状态，深感自己时日不多了。魔女千灵一改往常的战斗打法，动用蛇身，立即把眼前的楚幽给绞缠了起来。楚幽完全没有想到，对方居然会使出这般动作，被箍得死死的。他甚至还能感觉到蛇身贴在身上的那种光滑细腻，还有一种冰凉感。魔女千灵露出獠牙，狠狠对准楚幽裸露的左肩咬上去，一股轻微的刺痛感传来。楚幽侧过头，发现对方也在看着他，只不过魔女千灵的眼睛毫无人性化，两者的眼睛十分接近，四目冷对。负四十，四十，楚幽出现了血量下降，而让他惊讶的是，对方居然加八零，加八零，不断增长血量。这就草你玛了！楚幽差点扑出血来。五道连续伤害出现后，魔女千灵松开了口，放开了楚幽，你的血。好好喝，对方居然说话了，那稚气未脱的半边脸似乎出现了回味的神色，然后再一次施展了技能。楚幽愤怒地依照之前的战术进行躲避，他知道对方已经在垂死挣扎了。果然，当对方的血量再次下降到之前时，魔女千灵没有施展那道回血技能了。斩首，楚幽怀着一颗略显激动的心情，发出最后致命一击。已经是二九四三千血量的魔女千灵，立刻被瞬间斩杀掉了。在对方死亡的那一刻。从他的身上爆出了几件装备，其中有一件装备带着红芒跳跃了出来。看到那红芒星点般的装备在半空中飞舞的姿势，楚幽的心也跟着猛烈一跳。第十六章，嚣张的外形，散发红芒星点的装备对于楚幽来讲
。这就意味着，出了红爵级装备，看着那件装备的外形，不用想，这是一把武器。快速走过来，楚幽最先捡起的就是红爵级装备，然后把其余装备也一一收拾起来。野外 BOSS 的掉落率基本是 100% 绝不会什么都不报的尴尬情况出现。您获得了武器，千灵的武士苗刀，单手武器，红爵级，攻击力加29命中加5。暴击加十，暴击致命伤害正 10% 攻击速度加5。注：装备该武器攻击距离增加 1.5 米。要求职业、战士、需求等级五级。卧槽，极品啊！要知道新手时期出现的最好装备就是红爵，白金以上那是要转职后才能看机遇得到的。看着这把武器，楚幽冷冽的本体也不禁出现温柔的神色，这简直就是缩小版的伸缩武器。战士的攻击距离在两米范围。如果装上这把极品装备，楚幽的攻击距离达到了 3.5 米。依照前世而言，任何增加攻击距离的武器，那绝对值钱，而且市值大钱。如果装备在高手玩家手里，这把武器发挥出来的效果还会更好、更强。什么都不用说了，楚幽立即把自己的洁白之剑放进背包中，然后换上了最新得来的红爵武器。立即，楚幽睁大了眼睛，其目中闪过吃惊。为什么？因为这把武器太长了。一般来说。武器的长度与玩家体型是有关系的，武器会自动根据玩家的体型而做出调整，体现出武器原本的特色。但如果本身就很长的武器，再配上高大修长体型的玩家，那会是什么效果？此武器刀身细长，尖端有刃，配合楚幽两米的身高体型，它的总长达到 1.9 米，刀柄40厘米，那么刀身就有 1.5 米的长度。这就是一把加长版的现实苗刀，不清楚苗刀形状的可以去百度查询。简单来说，日本的武士刀就是源自于苗刀。装备了这把武器，楚幽收刀的动作就不能是斜插腰间的刀鞘了。这把武器也没有刀鞘，那怎么办呢？扛着，举起右手握着加长的刀柄，细长的刀身扛在右肩上，刀刃出现在左侧后端。这就是系统设计的楚幽人物收起武器的标志姿势。如果需要双手做一某些动作怎么办？武器自动收入背包。楚幽单手挥舞了几下刚刚得来的红爵苗刀，感觉十分轻盈，几乎没有什么重量。楚幽非常满意。然后楚幽再检查其他一些装备。勇者法袍护腿，清绝级，智力加 5， 魔法攻击力加 2， 物理防御力加 12， 血量加80。要求职业法师，需求等级五级。勇者站桩长靴，清绝级，力量加 3， 物理防御加 7， 血量加 60， 移动速度加 3， 要求职业战士，需求等级五级。获得物品：千灵的心脏，制作武器的高级材料。获得金币加100获得经验加12000。楚幽的经验一下增长了十分之三。现在楚幽的攻击力达到了91攻击速度达到了19唯一让人遗憾的是没有爆出上衣、胸甲之类的。楚幽之前又把新手上衣给扔掉了，导致他现在连件衣服都没有。看了一眼地上已经什么都没有了，楚幽又看了看自己赤裸的上身，眼中微微出现一丝笑意。天使终是不允许玩家出现赤裸的身体，即便是上身也不可以，除非打爆装备，自身的背包又没有替代物，不然的话，休想出现像楚幽这般情况。那如果这样的话，假如背包没有替代物？是不是装备都取不下来了？如果是取装备的话，系统会自动给玩家附上一层内衣。所以在前世啊，很多人为了获得上身裸体的效果，一些玩家绞尽脑汁，终于想到了打爆装备这条路线。但这条捷径却充满了无数的怨念。虽然有一定几率自身零耐久的上衣被打爆，但那也只是一定几率，而且这几率低得可怕，并且要出现打爆装备的这种效果出现，施展者其伤害值必须是极端的。这种效果往往造成了装备没有打爆。自身却被杀死的尴尬情况，上身裸体是游戏中期甚至后期一些玩家的终极目标，因为这代表着一种时装，一种另类的少有的外形。那要是走在城里，其回头率真的不下 90% 别提多拉风了。楚幽的笑意就是表达于此，但他不是暴露狂，要是有一件可装备的上衣，他还是会争取穿上的。稍后，楚幽扛着轻盈的细长苗刀向洞口大步走去，弯着身子，楚幽爬出了洞穴。只是让人惊奇的是，离开洞穴 1.5 米的范围之外，他的武器刀刃依旧没有出动。外面已经是中午了，天是游戏中是有着昼夜交替的，白天的时间要长一些，其中32个小时处于白天状态。楚幽已经在洞穴中度过了大半夜加早晨了，看了一眼现实时间，已经是清晨六点了。楚幽这时才想起自己的一个朋友，马上打开通信上，发现零落居然还在线。一瞬间，楚幽突然意识到一个很严重的问题。他的本体停留在竹林中，眼神似乎出现了呆滞。他难道一直还在不停的赶路吗？他离自己到底有多远？假如他真的从晚上十一点多钟开始跑，那么跑到现在已经是七个小时了，游戏时间更是十四个小时，他居然有那么大的毅力，问题严重了呀！不行，得去问问这个妞儿。
。楚幽马上对林洛儿发出一道语音：“林洛儿，你在干嘛呢？”过了一分钟，楚幽抬头望天。过了两分钟，楚幽无聊的环顾四周。过了三分钟，楚幽想着把不远的那只小妖猪给爆掉。我快要到了。林洛儿头像终于传来了语音：“什么？你快要到了？”楚幽一惊，心中的预感逐渐变为现实。怎么了？对方同样一惊：“没那个，你是从哪里跑过来的？”从庞山城落花村啊，林洛答道。楚幽马上对着地图开始输入地名，选择目的地，从本地出发，得出结果。您需要跑步四个小时才能到达。游戏时间，卧槽！看到这个结果，楚幽吃惊不小，自己那是依仗移动速度的加成，体力的加成，他林洛绝对没有什么移动速度。那么他跑来需要的时间只会更久。还真是个傻丫头啊！楚幽一个人在竹林间喃喃自语。早知如此。楚幽绝不会答应林洛从那么远的位置跑过来，因为玩家体力不可能无限一直跑，总得坐下来休息吧。哦，好的，你要是到了就给我回话，我在这里等你。嗯，既然人家来了，自己更不能离开了。随便看了一眼，然后朝着低级怪区走去。大概游戏时间过了半个小时，楚幽的通信响了。楚幽，我已经到流萤村了，你在哪里？呃，你出村，随便找个无人的一级怪区等我，然后把坐标发给我。楚幽现在依然是红明。出现在新手村的话，会惹上不必要的麻烦。林洛儿虽然对于楚幽的话语感到奇怪，但也没说什么，随便找个方向就跑去。我在一亿三千一百八十七万四千六百五十八。听到对方的声音，此时的楚幽已经来到了四级区域，已经快要接近三级区域了。好的，你等我，我马上到。楚幽飞快地朝地势倾斜的山下跑去。一路上，楚幽还碰见几个玩家，在那些玩家惊奇的目光中，身形高大修长的楚幽带着一阵淡淡的红色烟雾飞影而过。当然还有他那独特的外形，以及同样吸引眼球的武器。呼，终于快要接近目的地了，体力浮动条此时已经变为零，楚幽不得不改为走步，就快要见到他了。这般想着，突然楚幽内心升起一股激动，但楚幽眼中却闪过一丝茫然，因为这股情绪简直来得莫名其妙。楚幽二丈摸不着头脑，难道自己真如女同学所说，暗恋他吗？这怎么可能？自己差点都忘记他了，一定是他的另一个身份吸引着我，落水灰叶。楚幽肯定般想到，因为一想到喜欢的人，楚幽就想起了另外一个人。那个人呀，还在读着小学呢，他的家就是悠悠孤儿院。想起那个萝莉，楚幽居然无辜发起笑来。有时间就抽空去看看他吧，看看他小时候到底是怎样的一个人。没走几步，楚幽突然回过身，向后看去，只见离自己一百米的距离，跟来了三个玩家。他们目光带着惊奇，楚幽的等级深深震撼着他们，尤其是楚幽那独特的造型。再跟过来就把你们都杀了呀！楚幽说话声不大，刚好能让对面的玩家听见。看着止住不前的玩家，楚幽这才转身继续向目的地走去。不时还向后看了一眼，发现对方真的没有再跟过来了。楚幽来到了一处山林，看了一眼坐标，路线是正确的。继续走，随着逐渐饶过一座障碍地形，一道身穿牧师布甲的身姿出现在楚幽的视野中，一丝微笑渐渐扬起。只不过很快，楚幽就收回了笑容。楚幽的气势在这一刻陡然发生了某些变化。冰冷着脸走了过去，你难道连你的名字都不让我知道吗？一个二级战士玩家，魔韵苍茫，脸色不太好看。在他的周围还有五个不同职业的玩家，此时呈半包围围住一个女玩家，其人正是林洛。加个好友就那么为难？你这妹子是不是有病啊？另一个玩家不耐烦说道：“他对女人不怎么感兴趣，只是老大不走，他也不能走啊。”一开始看到林洛的容貌时，魔韵苍茫简直惊为天人。虽然知道游戏可以整容。但对方那股气质深深吸引着他，我就在人群中多看了你一眼，就那么一眼，魔韵苍茫沉醉了。他决定追上去，至少先加个好友再说。剩下的嘛，谁又能知道呢？凭借自己的经验，到时或许也说不定呢。哪里想，这个容貌不俗的女孩压根就对他不理不睬，好话都说尽了，但对方就是不理。魔韵苍茫脸色逐渐黑了下来。正当双方冷脸僵持时，一道冰冷的声音出现在他们每个人的脑海中，系统提示。您的周围有恶人红名玩家正在靠近，请提高警惕，见到后立即杀之。第十七章，震慑出击。对方六人再加上林洛，一共七人。他们在这一刻全都朝某个方向齐齐看去。楚幽高大独特的身姿出现在他们视野中，此人身上散发着红芒，像是森然的杀气。那赤裸着古铜色上身，一股力量的内敛感让人丝毫不怀疑。一旦战斗起来，绝对是狂暴般的疾风暴雨。一把造型奇特、极长地的武器扛在肩上。那双眼睛犹如死寂的湖水，没有丝毫涟漪。此人气场十足的缓缓向他们走来，七人好似被定身术定住了一般，没有一个人妄动。
。林洛也呆住了，他没想到初次再见故人，对方依然还是这么的不正经啊！他在这里都干了些什么？楚幽朝对面人群扫了那么一眼，就一眼，楚幽准确的锁定了对方的老大。魔韵苍茫，以楚幽的阅历，这无需分辨，想都不用想，楚幽就知道这里发生了什么。来到了林洛的身边，一股雄性特有的气息顿时无形扩散而发，不知不觉。林洛儿嫩白的脸颊上出现一丝绯红，看了一眼对方的赤裸身躯，微微低下了头。楚幽握着的细长苗刀此刻缓缓指向对方，魔韵苍茫，刀刃离对方只有半尺。在天市，这是属于极为严重的挑衅动作。冷蔑的看着魔韵苍茫，楚幽口中吐出一个字：“滚。”在真洛可闻的环境中，这个字深深刺入了另外六人的心中。他们是一个组队模式，此刻在组队聊天中，他们不断彼此交谈着，怎么搞？老大，你发句话，还能怎么搞？被人这么指着，我都看不下去了。干，对方已经五级了，看他身上的装备，很不凡啊。打架吗？玩这游戏还没打过架呢。我们这边有三个三级，对面就一个战士，怕什么？难道我们真的要滚出去吗？魔韵苍茫没有发一言，眼睛死死盯着楚幽，口中张开，却说不出什么话来，因为他发现，无论他说什么，那都是很掉身价的事情，除非自己还以颜色。要的就是这样的效果。当楚幽说出那个字后。他就知道，已经把双方都逼入了死角，拆下了所有可以拆的台，没有腾挪的余地。魔韵苍茫，眼神闪动怒火，再次张口，一句脏话就要飙了出来。我操！对准魔韵苍茫的长刀，顷刻间向前一戳，同时发动技能斩首。一道技能砍在魔韵苍茫的颈部，喷出一股鲜血，他的眼神顿时涣散了。一个二级战士在瞬间就被楚幽给秒杀掉了。老大就这么被人利索的给解决了。其他玩家大惊，法师与牧师玩家立刻后退。另外两个战士立刻对楚幽挥刀劈砍过来，楚幽身影一晃来袭的刀剑，体力值目前恢复到了74完全可以开启跑步模式。楚幽身形刹那高速移动过去，细长的苗刀轻轻一挥，距离前方三米的牧师顿时中刀，负九十，高伤害出现。这个二级的牧师血量立即下降到只剩四分之一了。被楚幽晃过的两个战士带着震惊的神色，他们全然没有想到对方竟然能避开自己的攻击。三级法师这时技能独条完毕。一道火球法术发射过来，火球术运动的轨迹，楚幽刹那便掌握清楚，根本就不用去看，完全依靠余光就能做到。身体只是往一边踏出一步，就躲过了法术。看着牧师转身就要跑，楚幽眼神闪过轻蔑，再也没有关注牧师。楚幽已经注意到又一个火球袭来，微微让身，同时手中的长刀对着跑开的牧师一刀向前刺去，一道若隐若现的刀气立刻出现。细长的刀身到底有多长，在对方同伴眼中顿时有了一个直观的判断。已经跑开三米距离的牧师，身形刹那向后弯曲，一道鲜血飙了出来，双腿立即跪在地上，身体向前一头栽倒，死了。两把刀剑再次砍来，楚幽脸上出现狰狞的笑容。那么想死，那就死吧。毫不费劲的让开了刀剑，身形后退，并且有意识的朝对方法师所在的位置后退两步，同时对着已经脱离对方攻击距离的一个战士挥出一剑。负八十八，对方血量下降一截，但似乎他并没有注意到。依旧举起训练剑，对着楚幽追杀而来。游戏初期，很多玩家，尤其是近战职业，大家根本没有注意自己的血量，那股被激情与荷尔蒙充斥着内心，完全蒙蔽了玩家的感知。而且，玩家遭到了伤害，那种被蚊虫叮咬的感觉，只会更加激起玩家的盛怒之心。如果再配上楚幽此时讽刺的笑容，好吧，对方战士玩家的仇恨被楚幽拉得稳稳的。这时，楚幽刹那向后一跳，躲过了两道火球术，然后再向对方战士挥出一剑。负八十九，这个时刻，楚幽处于后有对方法师玩家，前有两个被冲昏头脑的战士，战局对于楚幽非常有利。对方战士攻击速度完全跟不上楚幽，两者相差好大一截。再次挥出两剑，对方战士只剩一丝血了。这时他突然惊讶般不动了，知道害怕了吗？楚幽带着冷笑，没有给予对方过多的思考时间，一刀带过楚幽，赫然转身，对着已经距离很近的一个法师玩家急速靠近。在楚幽身后，一个战士玩家。跪在了地上，法师玩家看着楚幽目标对准了自己，心中剧烈一跳。刚才他们发出那么多攻击，居然都没有攻击到对方身上。看着满血的楚幽，这个法师玩家出现了恐惧，他立刻意识到他们遇到了高手玩家，自己接下来再进行攻击已经是枉然。既然目标是自己，那么就跑吧，同时也给好友争取逃跑时间。这个法师突然大叫道：“你们快跑，我来引开他，一个也跑不掉。”楚幽带着强大自信，深深驳回了对方。法师玩家转身就跑。在他的想法里，只要自己一直跑，对方肯定攻击不到自己。负八十九，已经跑开的法师玩家身上出了让他吃惊的伤害值，更加闷头向前跑。负九十，
，怎么还没有脱离对方攻击距离？法师玩家带着吃惊向后看了一眼，只见楚幽的神色仿佛恶魔的微笑般，两者根本就没有拉开多少距离。楚幽举起那异常夸张的长刀，狠狠再次向法师玩家砍过去。法师玩家带着奔跑的惯性，一头摔倒在地上，翻滚了几圈，不动了。剩下的两个玩家知道大势已去，但他们并没有逃跑，而是站在原地就那么看着。看着高速移动的楚幽，边追边挥砍着自己的同伴，在他们认知当中，这毕竟只是游戏，看一眼不行吗？看一眼怎么杀人不行吗？行，当然行。现在轮到你们了。杀掉这个玩家后，楚幽转身锁定另一个法师玩家。这个法师与战士对望了一眼，心有灵犀，两者分开逃跑。你们逃不掉的。楚幽，算了吧。林若这时说道，他的眼神有着吃惊与惊慌，显然。游戏灭杀玩家的场面让初次玩游戏的美女一时还适应不了，楚幽没有理会，不一会儿就追上了另一个法师玩家，又是三刀挥砍过去，神色冷漠的回头看向已经跑出一段距离的战士，楚幽赫然追击而去。追了一段距离后，体力值快要见底了，但楚幽相信对方的体力值也没剩下多少了，到时依仗自己的移动速度，很快就能把战士玩家解决掉。在一处一级经验怪区里，这里有很多其他低级玩家正在练级打怪时，突然。他们听见从不远处传来大声呼喊的声音，其他玩家纷纷抬头望去，只见一个战士玩家神色惊恐般从一堆灌木丛林里艰难穿越出来，嘴中还在不断大叫：“杀人了，杀人了！”随后，那些练级的玩家就在这时看到了让他们深受刺激的一幕场景：在战士玩家经过的灌木丛林中，走出了一个身材高大的玩家，在他那赤裸的肩上扛着一把夸张的细长苗刀，全身散发血红色的烟雾，然后。这个犹如魔王般恐怖身影的玩家举起了夸张的长刀，以一股泰山压顶之势，朝着战士的头部狠狠一刀砍下，鲜血爆裂，发出一声惨叫，战士玩家倒在地上，彻底死亡。现场除了一些被攻击的小怪在不时叫着之外，原本挺热闹的升级场面顿时没有了人设。第十八章，林洛的执着，您的罪恶值加六，总数为八。楚幽冷漠的看了一圈周围的零级、一级玩家。那些零级玩家甚至惊恐地发现，楚幽的等级显示居然是……问号，这就至少高于自己五级的存在。游戏已经过了48小时，就有人达到了五级或以上，这不得不说对他们刺激很大。看着远边还有玩家跑过来想看热闹，楚幽微微皱眉，对着周边玩家冷冷说道：“跟过来就是死，想死的我不会阻止你们。”楚幽留下这句话，转身朝来的方向走去。即便是走路，楚幽的速度也不慢。看了一眼体力值，楚幽急速冲击而去，连续拐了几个弯，远远甩掉了想跟过来的玩家。楚幽再一次来到了与林洛相遇的地点，看着楚幽过来，林洛眼中有着复杂，觉得楚幽的变化很大。就拿刚才来说，根本就没有什么一言不合，问都不问自己，一来就直接挑衅对面玩家，好似知道自己被骚扰了。楚幽来到了林洛的身边，眼中带有笑意，还有那么一丝歉意。现在我们以另一种方式见面了，林洛点点头说道：“谢谢你。”不管刚才事情的原委如何，楚幽的做法都是为了自己，所以林洛说了声感谢。楚幽摇摇头：“你个傻丫头，干嘛从那么远的位置跑来？我还以为你离我这边很近呢。”对于刚才的事情，毫不放在心上。我现在来都来了，你要我回去吗？对了，你复活点选在我们这边村子里了吗？楚幽不得不关心这个问题。如果林洛没有选在这边，那么他死亡的话，复活地点将在他出生时的位置，到时那就尴尬了。林洛点点头：“我定了呢，复活点就是流萤村。”林洛儿抬起头，看着比自己高出很多的楚幽，那么接下来你带我升级吧。听到这句话，不知为何，楚幽内心瞬间刺痛了一下。前世，你就是这么拼命的吗？昨晚一夜都没有休息，游戏中时间流逝可是很慢的， 1 4小时的长途爬射就是为了过来升级。对于任何机会，你都会死死抓住不放吗？一夜都没有睡，你不困吗？林洛儿摇摇头，勉强笑道：“我感觉现在很好啊，这游戏太好玩了，没有睡意。”要不要把自己知道他家发生的一些事情捅破呢？楚幽一时出现了犹豫，对方的自尊心肯定很强，如果自己这么做的话，感觉两人的关系性质就会发生变化。对于处理这样的事情，楚幽一时觉得头大，算了，先搞好两人的关系，到时一些话也好说得出口。嗯，走，我们去五级怪区，我带你去升级。说完，楚幽转身走去，只是楚幽没有注意到，当他转身时，过长的苗刀差点碰到林洛，还好林洛及时发现，马上蹲下。怎么了？听到身后有动静，楚幽疑惑地看着林洛，没什么。对了，我刚才过来的时候，好像听到有玩家说说什么有副本，我们不去副本升级吗？林洛此刻已经站起身，对于楚幽的疑惑没有解答。有副本？楚幽瞳孔一缩，该死，
，这么重要的消息自己居然都没有发现。这也不怪楚幽，他的位置刚好不在副本的那个方向。再说，这里范围太大了，想要发现副本门口不是那么容易的事情。楚幽从新手村出来后，就再也没有回去过，对于一些消息自然会被蒙蔽。看来下线之后得招点人手了，不为别的，就帮自己打探消息，发现第一手情报。你难道不知道吗？林洛儿一脸奇怪，呃，我真的没有发现呢。你带我去，我哪知道副本在哪啊？就是听别人说的。没事，这样你就盯着新手村。如果你发现有大股玩家朝某个方向移动的迹象，你跟着就是，应该能很快找到的。到时你告诉我坐标。楚幽一脸严肃分析着形势。林洛点点头，觉得楚幽说的有道理。那好，那我现在就过去盯着。说完，林洛马上转身就要去新手村。辉夜，等等。楚幽觉得直接叫对方真名不好，叫洛儿又觉得显得两人太亲近。没准人家不喜欢这样叫呢。一想到高中时林洛那股冷冰冰的样子，楚幽觉得还是在游戏中叫对方的游戏名好一点。林洛转身带着疑问看着楚幽，等待对方的下文。楚幽走过来，直接对林洛发出交易选项：玩家优叶向您发出交易，是否接受？接受吧，我有你职业的东西给你。”楚幽带着命令的口吻说道。林洛选择了接受，于是楚幽手中出现从副本得来的增速治疗牧师通用技能书，递给林洛。看着这本技能书，林洛儿显得有些吃惊，但并没有什么作态，伸出手接了过来。五级才能练习，好了，快去吧。谢谢你，楚幽。幽夜，林洛儿也学着楚幽那般，把对方的真名隐去。去吧。看着林洛儿向新手村跑过去，那张背影，楚幽闪过一丝怜惜。这个丫头太拼了，难怪前世林洛儿会有那般成就。从这一点就可以看出来，楚幽是深深体会到对方那股执着。于是，楚幽就在林中等待啊，等待。他真的觉得有必要招收一批玩家了。虽然转职后才能创建帮会，但这并不妨碍楚幽招收一些打探情报的玩家，发现什么情况，直接在好友通信告诉一声就是。而且对于创建帮会，楚幽内心有了一些想法，并不是什么人都能加入的进来的。游戏中过了半个小时，林洛这时才发来信息：“优夜，我打探到了，正在朝新手村右边方向跑过去，副本门口的坐标是8亿七千四百五万一千一百好的，你在那里等我，我马上过去。楚幽精神一振，不要紧吗？你是红明，我这条路上有很多玩家。林洛儿难得关心楚幽，没事，我们现在组队吧。说完，楚幽对着林洛儿的头像发出组队请求。玩家优叶向您发出组队请求，您是否进入该组队？林洛儿马上确认。这时，楚幽从地图上可以看到林洛儿的确切位置。看了一眼，收掉地图，楚幽脸色立刻冷了下来，然后朝副本方向环绕而去，争取躲避一些玩家。减少不必要的麻烦。林洛等大批玩家是直线朝副本门口进发，而另一边的楚幽则是多走了很多弯路。渐渐的，楚幽又一次来到了五级区域，因为副本的门口就在四级大区域的某一个位置。楚幽的路线正是以五级区域从上而下跑过来的。不多时，楚幽就能远远看到，在那不远不近的方向，有很多玩家在那里聚集。目测了一下，应该在200人左右。那里的玩家绝大部分都是二级、三级玩家，在一般玩家眼中，那是属于高玩了。当然，这里面不乏一些一级玩家，甚至还有零级玩家的存在。这些等级最低的玩家，无非就是希望找到一条捷径来快速升级。但现实是残酷的，能升到二级的玩家，已经掌握了这个游戏的一些规律与规则，深深明白，那些等级最低的玩家，绝不是一起组队下副本的好对象。你到了吗？楚幽坐了下来，在一处隐蔽的位置恢复体力。我到了，人好多呀，可以从中听到一些嘈杂声。对此，楚幽微微一笑。副本是什么情况？说说算了，你直接进副本吧，选择梦魇模式。楚幽直接把队长给林洛，然后命令道：“这里有三个副本，我不知道选择哪一个。”“什么？有三个副本，挨在一起的？”楚幽微微直起身，这个情况可不多见。“是啊，我选择哪一个呢？”“咦，对了，前面有个 NPC， 我去问问。”林洛从人群中发现了 NPC， 直径跑过去。“嗯，这就对了。”楚幽无聊的看着周围。林洛儿一脸兴奋地挤进人群，那双明亮的大眼睛看着 NPC 与玩家对话。同时，林洛儿想起了系统提示：系统，您已进入夜谈老人的咨询范围，可以对其进行心神交流。夜谈老人，姑娘，看你修为不足，资质甚是不行，还是快快退下吧。林洛儿目前是零级，体质更是二级，但他可不管这些。老人家，我是有队伍的。夜谈老人，哦，嗯，好吧，姑娘既然有一颗聪慧之心。那么我这里有一个任务，看见我身后的三个秘境了吗？每一个都是不同的类型，如果你都能通过取得我需要的东西，那么我这里有一份丰厚的奖励等着你。
。系统提示：您是否接受夜谈老人的考验？林洛儿马上选择接受。夜谈老人，很好，这位姑娘，你这就快快进去吧。林洛儿被系统自动退出了心神交流的状态，看了一眼任务界面，于是把这个消息立刻告诉楚悠。楚悠，我接到任务了，这个任务需要把三个副本都要通过才能算完成。真的有任务？楚悠早就猜到了。但是看了一眼远边的人群，楚悠暗自摇头。这个任务他别想接了，算了，就当升级吧。梦魇级别的副本，就算没有任务，升级也是一点都不会慢的。是呀，每个副本都会有任务物品，取得的话就能完成任务。好的，就从最左边开始吧。你是队长，你先进入副本，我等下就来。记住，楚悠说道。这时停顿了一下，然后无比严肃的说道：“记住，一定要选择最困难的梦魇级别的，知道吗？”最困难的，哦，好的。林洛儿心中微微一跳，但看到楚悠已经五级，以及之前战斗中那般无敌的姿态，他选择了相信楚悠。林洛儿来到最左边，单手对准门口，开始打开启动副本的进度。启动副本中百分之十、百分之四十。哟，看见没？一个零级玩家进副本了。身后一个玩家带着惊奇，字字他的队友会被他坑死。你看着吧，到时不免又是一场撕逼。就是牧师又怎么了？这个副本是看个人技巧的，牧师作用不大，而且还是零级，会坑得很惨。林洛身后的玩家不时评论道，他的内心也同时担心起来，万一自己真如他们所说。副本开启，普通、困难、梦魇，您选择的哪种难度？林洛再一次犹豫起来，眼睛盯着普通难度看了几眼。这时，通信上楚悠的语音响起：“进副本了没有？是梦魇模式吧？”算了，林洛再也不看了，闭上眼睛，选择了梦魇模式。顿时。他的身体化作虚芒，消失在副本门口。第十九章，待人与游说。游叶，我已经进入副本了。好的，我马上来。楚悠看了一眼，然后朝地势往上的方向走过去。随着越来越接近副本，楚悠被玩家发现的几率也就增大。对于红明玩家，其他玩家那是抱有相当热情的心理。对于这一点，楚悠心知肚明。对于组不到队伍、无聊的玩家，就有可能在周围选择升级。但这里是哪里？这里是四级怪区。那些低等级的玩家，除了组队进副本之外，再无任何可做之事。不一会儿，楚悠隐蔽的绕过一些玩家，出现在副本的后山上。看了眼前方无人，楚悠快速走去。不多时，楚悠出现在离副本极高的上方树林中，微微侧身向下看去，这里的位置与最下面落差很高，跳下去的话会摔死人的。楚悠看了一眼地形，心中顿时有了底气，微微深呼吸一下，向下跳去。一道巨大红影从上方一跃跳下，楚悠的身形沿着悬崖峭壁。眼睛死死盯着某一处，然后双脚精准停在了一处突出一小截的岩石上。四百血量出现，现在楚幽离下方的副本已经很近了。这时，下方的玩家，尤其是靠近副本门口的玩家，出现了系统提示，表示有恶人红明玩家靠近。他们一时纷纷警惕，慌张的四处张望。但放眼过去，哪里有什么红明玩家？蓝度是一个学会隐身技能的刺客。就当新手玩家们纷纷猜测时，不知是哪个玩家最先发现上方的楚幽。顿时指着一副峭壁的楚悠大叫起来，立刻下方的几乎所有玩家纷纷抬头看去，只见楚悠又向下跳跃几步，然后趴下身体，一只手对准副本最上方的门顶，开启副本进度钟。楚悠的位置与下方的玩家有25米的范围，已经超出了远程职业最大距离。然后在所有惊呆的玩家视线中，楚悠化作虚影消失了。来了，让你久等了。看着正在打量环境的林洛，楚悠打声招呼。林洛回身。他确实等了二十分钟，摇摇头还好啊。不过这里好像有些不对劲。林洛根本不清楚，对于一般红明玩家而言，想要进入副本那是多么的艰难。看着楚悠身上掉血，立刻施展治愈术。楚悠走了过来，来到了林洛身在的一道门口，往里看了一眼，眼中顿时出现不以为意的神色。我倒是说这是什么副本，原来这是新手考验副本。两人面前是一道长廊，向里面延伸，其中各种机关在运动着，不小心的话会被猝不及防的各种暗器伤害，直至死亡。换言之，这是训练玩家尽快适应游戏中的一些规则，给予玩家在游戏中一些启发，同时锻炼玩家各种反应能力，为不久的将来国战打下基础。在前世，这些机关被很多有实力的工会和工作室做了一些模拟器，来培养自己的职业玩家。这个副本，当真是人越少越好。辉夜，注意你左上方的视角，是不是看到一个计时器？楚悠的世界面左上角出现一个显示零点的计时器。林洛儿神情紧张的点点头。这个副本。根据我得来的消息，意思就是通过副本难度越高，通过的时间越快，所得的经验就越多。楚悠随便找个由头，把自己知道的一些副本信息告诉林洛。这里有两把钥匙，代表着我们每人一把，幸好没有阻其他人
，不然麻烦了也不麻烦，踢了就是。门口的左边一个木箱里放着闪光的钥匙，这时楚幽取了一把，示意林洛也照做。里面会有一些怪，杀不死的，找到诀窍就行。看着林洛一脸如临大敌，楚幽嘴角微微上扬，出现笑意。别担心，别慌，跟着我，这个副本不难。前世楚幽不知通过多少个更难的机关副本，准备好了吗？林洛儿深呼一口气，点点头：“你是队长，按下这个按钮，我们就开始了。”看着一旁的绿色发光按钮，林洛儿抿了抿嘴唇，一把按去，顿时，两人前方的一道透明的膜消失了，两人的武器也自动收入背包中，同时计时器也开始计时了。你先跳吧，注意距离，踏板离你一米的距离就向前跳远。楚幽还在之前讲解的时候就已经有判断了。林洛儿看着自动移动的岩石，紧张的向前一跃，成功跳在漂浮的岩石上。只是让他没想到的是，自己动身一跳时，身旁的楚幽也动身了。两人同时处于面积很小的空中移动岩石上，他们前方就是各种机关的长廊，下方就是深渊。跳吧！看着即将达到对面，两人再次同时向前一跃，跟着我跑。楚幽控制速度，保持与身边的林洛一致。两人刹那向长廊冲刺而去，前方两米，冲刺跳跃。楚幽精准判断，两人一跃飞起，其脚下的地面出现了坍塌。然后两人再一次踏在移动空中的岩石上，他们下发就是深不见底的黑暗。趴下，这时楚幽大吼一声，移动岩石上，两人立刻趴下了。这时两边射出几道暗箭，这时脚下的岩石开始发烫，两人出现掉血现象。而他们前方赫然是两道巨大锁链在不断挥舞着，被打到的话会被直接甩下岩石下的黑暗深渊。楚幽语气快速说道：“距离 1.5 米，你跟我同时向前跳，双手抓在挥舞的锁链上。”然后再过 1.5 秒，同时向前方的台阶跳过去。那锁链挥舞的速度很快，初次玩游戏的玩家根本就掌握不了其中的规律。如果一直待在岩石上，会被烫死。抓上去！楚幽再一次大吼。两人这时同时一跃，一根从下面挥舞上来的锁链刚好出现在两人面前。两人双手死死抓住锁链，随着锁链快速挥舞，两人很快就被带到离前方一米的台阶面前。这时不跳的话，就会被锁链甩下黑渊。我说放，就表示双手放开，争取身体向前移动。锁链刹那就来到了关键位置，楚幽也刚好在前一秒说完。放，楚幽的声音如雷霆般。两人同时松手，看着下前方的台阶，一只脚堪堪踩在台阶上。他们的身后就是黑渊，其中还有不断挥舞的锁链。头晕吗？刚才的经过犹如坐过山车一样，不适应的玩家会出现头晕等身体不适的情况。林洛尔没有说话，只是摇摇头，看他的眼神似乎大脑一片空白，好像完全处于被楚幽指挥的傀儡状态一样。加血吧，你做的很好了。看样子一次性通过的希望很大。两人恢复了血量，踏上台阶，台阶上方就是一道门，两人走了进去。你看啊，最前方就是终点了，左右两边都有五只固定在石柱上的怪物，脚下就是不断移动漂浮的岩石，一共有十块岩石，每一块岩石都在移动，如果不小心踏空的话，就会掉下去死亡。这些石块看似不规则，但不要紧，最主要的就是别被上面的怪发射的能量球击中。这里是梦魇副本，伤害值是很高的。同时还要注意脚下前方岩石的距离，注意越接近终点，石柱上对你攻击的怪物就越多。我先来吧，你看着。这次不做示范是不行的。这个阶段就是锻炼玩家在 PK 时尽可能去寻找发现战斗中的捷径，对玩家自身意识有很高的要求。楚幽做好了准备，瞄了一眼林洛，发现对方正全神贯注地凝视着自己，心态放松点，看我的。说完，楚幽动身向前跑去。既然是给林洛示范，楚幽收掉了加移动速度的鞋子，同时控制身形。尽量自己的速度与初始玩家的速度保持一致，一脚踏入第一块移动岩石，左右两边距离十米的石柱台上蹲坐着怪物，立刻站了起来，眼中有着红芒，张开嘴对准楚幽发射一道紫色光球。此刻楚幽所在的岩石正在向前移动而去，随着移动，前边又有两只怪物加入对楚幽的攻击当中。光球的射击轨迹，楚幽第一时间就判断了出来，立刻左右晃动，同时余光看到另有两个光球再次袭来。光球的射击速度并不是很快。在有着大量经验的楚幽看来，轻易就能判断出其轨迹。楚幽来到了第二块岩石移动的台阶，这时仍然有四只怪对楚幽射出光球。林洛尔呆呆看着那个背影，他完全无法想到楚幽在这个游戏里居然玩得如此厉害，这已经不是一般高玩能比得了的。看看那身姿，看看那步伐，再看看对方的意识，林洛尔可是有游戏基础的，而且还是曾经风靡一时的枭雄联盟里面获得最高成就的玩家。外行看热闹，内行看门道。林洛尔渐渐发觉。这个楚幽绝对不简单，无损连杀六敌，夸张的武器，奇特的上身，还有现在以风姿轻盈般穿越这里的重重障碍，林洛不得不肯定一个想法。
，那就是楚幽绝对在此游戏还没有开启之前就玩过这个游戏了，不然无法解释。要知道之前楚幽还说过他没有进这个副本，这说明楚幽也是第一次，第一次就那么牛逼，骗谁呢？楚幽最后一次跳跃在宽阔厚实的平台上，走过去，把自己的钥匙插入其中一个孔，那个孔顿时亮了起来，他的计时器也停止计时了，时间在5分27秒。然后楚幽从这里又一次折返回去，来到了林洛身边。看着林洛眼中的古怪，楚幽疑惑：“怎么了？你是不是之前玩过这款游戏？”楚幽待了两秒，立刻做恍然大悟的表情，肯定道：“是呀，这有什么好奇怪的？我是谁 ？”C N M L G B 集团大总裁，世界三百强企业之一的幕后大老板。当你们还在期待这款游戏时，我就已经在玩了。《天使》是由一款顶级人工智能主脑，再配上多种副主脑共同模拟而出，根本就没有什么所谓的内测。游戏制成之后，也就直接发行了。这款游戏几乎集合了所有人类科学之结晶，所以不需要内测，无比的自信。重生这种事情太过荒诞，这个秘密楚幽只能把它带进坟墓。林洛尔露出了恍然醒悟的神色，眼睛看向某一处，低声自语：“难怪如此。”再次抬起头，看着高大的楚幽，神色露出笑容：“这么说，我是跟对人了？”“当然啊。”楚幽这时神情一变，说道：“还有啊，林洛尔，我给你透露个消息。”据我得来的可靠消息，以及我旗下风险评估团队一致认为，世界将发生一场动荡，所以我觉得你还是别再读书了。看着神色逐渐震惊的林洛，楚幽一脸严肃：“来我这里吧，给你提供顶级的游戏舱，你只需要好好玩好这款游戏就行。当然，开工资的。”楚幽这是要一举彻底拿下面前的神级奶妈，就就只是好好玩游戏就行。你以为呢？枭雄联盟听说过吧？只要游戏玩得好，你需要的一切我都可以满足你。你好好考虑吧，可以的话。我就派人与你签订合同，只有这样做才能死死拴住这位神级奶妈的心。如果是施舍角度的话，凭借前世林洛尔那股倔强，估计效果可能适得其反。林洛尔顿时有些举棋不定，神色犹豫不决，身体筹措不安，两只手指打着脚节，显示出内心的剧烈挣扎。不一定现在就要回答我，我给你考虑的时间，现在我再给你示范一次，你看好了。少顷，楚幽再次回来，对着林洛尔发出交易：“看清楚了吗？我这里有一瓶药水。”你要是有把握的话，就喝掉这瓶药水，然后开始闯关，这样几率也大一点。最终，林洛尔果然有游戏中的天赋啊，没有让楚幽失望，居然一次性就把最后一道难关给通过了。只是他身上的血量不多，处于濒死状态。来到平台后，马上对自己施展治愈术，别加血了，快点把钥匙插进去吧。听到楚幽的话语，林洛尔脸色一红，马上跑过去把钥匙插入小孔，两道小孔亮后，其下面的罗盘开始转动。系统提示：恭喜你们，根据计时。你们通过的速度为 S 级，你们通过的难度为梦魇级，特此奖励清绝级宝箱，祝你们游戏愉快。系统提示：玩家优叶获得了经验加 6,000 系统提示：玩家落水灰叶获得了经验加4500。系统提示：考验副本是一次性副本，目的在于锻炼玩家，以尽快适应天使。考验副本仍然会对玩家开放，只不过以后将没有任何经验加成与奖励。这时，平台的正中间响起机关的声音，像是有什么东西被打开了。然后，一个散发青色盲点的宝箱从里面升降了出来，最终停留在半米高的位置上。快去打开它吧！楚幽对着说道。林洛尔马上跑过去开启宝箱，只是他没看到楚幽在他身后其目中露出皎洁，一丝笑意上扬。楚幽就是想看一看林洛尔的手到底黑不黑，如果黑的话，以后还是尽量别让他摸尸体开宝箱了。楚幽有一本你的技能书，卧槽，居然开出了技能书！这妞儿难道身上有一股欧皇之气？楚幽震惊了，他是清楚知道。天使中技能书到底有多难得？那是伴随玩家一生的东西。说句不好听的话，比手中的红爵武器还要值钱。哦，是吗？发出来让我看看。楚幽一脸淡然般说道。名称：横扫一击。种属：三阶技能。需求等级与职业：全体战士五级或以上。技能说明：每三次普通攻击以后，可以使用武器进行一次横扫，对距离四米范围内最多八名敌人造成伤害。伤害结果。个人属性加100血量技能基础伤害，熟练度零幺零零零零，熟练度满可是本技能再次升级。看着技能说明，楚幽真正目瞪口呆了，就连那沉稳的呼吸也变得有些急促。对于不需要魔力值就能使用的范围技能，那是真正的大极品技能书啊！林洛尔，我我能叫你宝贝吗？不然，无以表达我此刻的激动之情。什么呀？这本技能书很好吗？林洛尔神色一窘，当然，这可是半范围技能书，很值钱的。你很需要钱吗？呃，不是，就是很珍贵，很难得的。哦，我把它放在宝箱里面，你自己来拿，其余的还有银币与魔法药水，剩下的你都拿去
。林洛，我告诉你，我觉得你也不要再考虑什么了，马上来我这里吧，做我真正的专职奶妈。一个本身就是神级奶妈，而且还有一身欧皇之气，这样的极品尤物在哪去寻找？你，你让我好生想想。对于目前的社会状况，大学生这个词，很多人都是呵呵的。在读的大学生也同样认识到这个问题。如果有一个稳定赚钱的机会，大多数学生绝对会放弃学业的。林洛尔不是不清楚这个道理，只是他心中有些不安，觉得楚优这么做，好似在窥视着自己什么。一想到不好的事情，林洛尔就无法下定这个决心。只是转念又一想，自己的妈妈还有因为父亲的原因，家中出现的一些乱子，林洛尔神色渐渐冷漠起来，恢复了原本的神态。想起那些电视电影中的明星，还有一些从一无所有到风光无限的女人，她们都是付出难以想象的汗水与精力才能爬到那一步的。自己，自己只是玩游戏，还能发生什么？如果楚优敢对我做一些出格的事情，我就……冷冷的看了一眼楚优，所谓的龙潭虎穴，现在也轮到我林洛儿闯一闯了。林洛儿大义凛然的赫然站起身来，这股气势弄得一旁的楚优莫名其妙。还有刚刚回眸中的冷冽，到底是怎么一回事啊？林洛儿，你怎么了？没什么，晚上我给你答复。哦，现在是睡觉还是继续下另外两个副本？继续，楚优。片刻后。两人各自获得了自己的东西，一前一后立刻了这个副本。不一会儿，楚幽仍然出现在进入副本的那个极品位置，看着下方玩家，又对他指指点点。楚幽毫不在意的坐下来休息，身上的红灵状态再一次散发起来。幽夜，第二个副本是单人副本。哦，那第三个呢？少请。林洛声音传来，第三个是组队副本，但必须组满六个人才能进入。那就组满吧。第二十章，快点给高手加血。杨颖随风的脸色又一次垮了下来，看着那依附在半空峭壁上的楚幽，他现在最不想见到的就是此人了。随风，你已经看了十分钟了。身后的牧师神色复杂般，同样看着上方的楚幽说道：“这个幽夜啊，身上更红了，这又是多少人命呢？”这时，杨颖随风微微睁大了眼睛，他发现了让他意想不到、同时内心暗喜的事情。只见在楚幽一开始跳跃悬崖的地点，赫然出了一个法师玩家的身影。好啊！不要再磨磨蹭蹭的了，赶紧跳下来骚扰那个混蛋，让他进不去副本。杨颖随风内心狂欢般呼喊。下方很多玩家都已经看见楚幽上方出现的异常，让他们内心稍显激动的是，楚幽还没有发现。楚幽在干什么？此刻楚幽微微闭目养神，赤裸的上身就靠在后面的石壁上，双手环抱修长的刀身，对于下方嘈杂的声音充耳不闻。这时，上方突然有落石滚下，楚幽睁开眼睛，还没看清怎么回事，一个黑影突然从上方落了下来。哦、oh! ！下方玩家纷纷传来奇奇般的吼叫声，场面相当有气势。滑滑下去了，随风脸色带着扭曲，样子简直像是吃了一坨狗翔。那位被杨颖随风寄予厚望的法师玩家，此刻带着疾风掠影般，从顶上方以垂直方式进行一场自由落体的运动。楚幽甚至恰好与对方的眼神四目相对，那是一股内心万个大草原神兽狂奔而过的狰狞。卧槽！居然真有人敢过来对歌！楚幽马上站了起来。同时看向上方，发现再也无异常后，顿时呼叫起零落。灰叶，怎么还没有组到人？他们看我是零级玩家，都不入组。这群狗眼看人低的禽兽！破！一声巨响，想偷袭楚幽的法师玩家顿时与地面发生亲密接触。周围玩家用手纷纷遮着脸，从手指间的细缝中看着对方，直接送回了远处的复活点。幽夜，有个零级玩家入组，组吗？组，只要是人愿意进来都组。系统，玩家无双炸花加入组队。刚刚加入进来的无双炸花，此刻就在林洛身边，看着队伍一栏里面还有楚幽头像时，并发现对方已经五级了，顿时吃惊不小，同时内心暗喜，这是有高手坐镇啊！咦，高手在哪里？高手人呢？无双炸花这时左顾右盼起来，你看什么？林洛问道。高手呢？高手怎么不在？你是说幽夜？无双炸花呆了一秒，立即说道：“是呀，他在哪里？”林洛憋着嘴往上一指。那位就是你眼中的高手，无双炸花立刻抬头望向坐在峭壁上的楚幽，对方那好似被红烟熏染的赤裸上身，眼神带着不可一世的狂傲，他就那般随意的坐在那里，却如魔王一样俯视着下面的玩家，犹如在场的各位都是他的臣民。高手果然有高手的姿态啊！这位小姐姐，你能不能加入我们队伍啊？林洛尔闻声望去，看到对方时，眼中有丝讶然，因为对自己说话的是一个长相十分甜美可爱的女孩，身形不高。那萌萌的眼睛给人诺诺的感觉，林洛儿摇摇头，我已经有队伍了。啊，小姐姐有队伍了。哦，这位萝莉马上低起头来，似乎在与他的队员商量着什么。片刻后，这位萝莉再次抬起头，一脸希冀。
那你们有几个人啊？我们这边有三人，我们这边也刚好三人，太好了，那我们合组吧，能一次性组满再好不过了。林洛也不由开心起来，先加我入组，再给我队长，我把另外两个同伴加进来。林洛于是发出一道组队邀请给对方。系统，玩家南山大竹加入您的组队，怎么又是一个牧师？楚幽看着加入进来的玩家，再加上林洛与之前无双炸花，已经三个牧师了，三个都是零级。这时，楚幽发现队长转移在新来的南山大竹身上。少请，系统传来提示，玩家神圣牧师加入您的队伍。玩家杨颖随风加入您的队伍，楚幽立即私聊林洛，把队长要过来。看着新加入的两人名字，楚幽觉得好像在哪见过。杨颖随风，神圣牧师。不远处的神圣牧师扬起一丝幸灾乐祸的笑容，眼睛瞳孔看向右边黑着脸的杨颖随风，很自然的形成了一张滑稽的脸。还真是冤家不聚头啊！哈哈，这个落水灰叶可是有男人喽。神圣牧师私聊着杨颖随风。好了，灰叶，直接启动副本吧。记得模式哦，楚幽这时在组队中说道：“相信不用提示林洛也会选择梦魇模式。”少请，系统提示：“黄金叛军领地副本已经打开，困难度梦魇模式。”林洛首先化作一道虚影，消失不见。好了，既然这个需求六人的副本已经打开了，别人进不进来那就无所谓了。楚幽立刻沿着险峻的石壁来到副本上方，开始启动副本。下方的无双炸花可不知道什么叫梦魇模式，看着林洛已经进入，也立刻启动副本。副本中，楚幽高大的身影若隐若现出现，踏出一步，身体立刻凝聚实体。其他人呢？林洛儿发出疑问。我来了。身后传来南山大竹的呆萌声。你们还有两位呢，应该在后面吧？楚幽这时说道。别管了，我们先开局吧。说完，当先向前走去，后面紧紧跟着林洛儿与无双炸花。南山大竹站在副本门口不动，好像在与其他两人私聊中。这里地形是一处密集的树林。只有一条人行小道可以行走，天色显得很黄昏，像是血染一样。既然是梦魇模式，这里的怪全是精英级。这时，系统传来提示，玩家杨颖随风退出组队。楚幽丝毫不受干扰，眼神平静地打量着地形，远处似乎有一个山寨的轮廓，想必那里就是最终目标吧。牧师，你到底来不来？不来，我们两个拉倒。这时，南山大竹似乎发怒了，直接在组队里凶起来。来来来，我已经到副本门口了，外面。杨颖随风沉着脸，对着开启副本进度的牧师说道：“这是梦魇模式，我们之前就团灭几次了。你确定要进去？我没办法呀，小竹好不容易能上来玩游戏，我得陪陪他。那个优叶好像真的很吊啊。不过你们四个牧师加一个战士，输出够吗？现在说什么都没用了。我真的不知道是该祝福你们通过呢，还是希望你们失败。反正有那个人地方就绝对没有我，有你的地方也有那个人怎么办？”杨颖随风。副本中，楚幽已经看到了一个隐藏于树林间的塔哨，上面是一个人形弓箭手。既然这里是叛军，那么这里的精英怪应该都是人类。黄金叛军弓箭手，五级，一星精英，弓箭手皮薄，但这里应该还隐藏着伏兵。你们在这里等着，我去拉怪。楚幽说完，大步朝塔哨走去。弓箭兵一眼就看到了来犯的楚幽，顿时拉起弓箭，对准楚幽松开弓弦，一根飞箭速度很快向楚幽射来。哼，楚幽看了一眼，就关注在别地方。因为周围的草丛一阵动摇，显然里面有潜伏的怪。楚幽立刻后退起来，身前射过来袭的箭枝，从草丛中，两个手拿长刀的人形精英怪带着凶神恶煞般向楚幽杀来。楚幽对着来袭的一个叛军挥出一刀， 6 7同时使用斩首技能200然后后退，避开塔哨上弓箭手的视线范围。这时，楚幽的身影出现在身后，一众牧师的眼中，神圣牧师眼神有些复杂。这一次，第三刀，负七十。眼神一缩，急速后退两步，细长的苗刀刹那向前横刀斩去，一道刀气带着锋芒打中前方的两个叛军，横扫一击。两个叛军身上顿时出现165和166的伤害，距离把握的稳稳的。看到这一幕，神圣牧师睁大眼孔，好高的伤害啊，好牛逼的技能啊！高手果然是高手，无双炸花内心欢喜。林洛儿没有表情，南山大竹则一脸呆萌。喂，你们准备好加泄啊，四个牧师。别让我失望了呀！我硬抗了呀！地形狭窄，加上身后众人的挡道，楚幽决定无脑输出，提高推进速度。但楚幽出手后，能避开的还是选择避开，这是条件反射。又是一击横扫过去，其中一个出现190的高伤害。神圣牧师暗自心惊，这个家伙到底都遇见了哪些机缘，居然出现范围技能伤害？快给高手加血！一旁的无双炸花对着自己叫道。神圣牧师顿时觉得脸面无光。暗自晦气
，开始施展治愈术。楚幽身后的四个大奶不断施展治愈术，楚幽的血量一直处于满血状态。唰，又是一记横扫，打击力的视觉效果非常爆棚。对方两个精英怪血量下降很快，完成超出了神圣牧师的意料。随风那人更加强大了，一道私聊快速发送出去。喂，你别老是偷懒，快点给高手加血。第二十一章，副本通关。林洛神色冷漠的看了一眼。南山大主眨巴眨大眼，草你妈！神圣牧师脸色一怔，差点就要吐出来，狠狠看了对方一眼。无双炸花马上回瞪过去，唰，再来一次横扫！强大的攻击力死死拉住精英怪的仇恨，让他们眼中的怒火只看到楚幽一人，完全忽视了身后的扑助者。低级低智商的精英怪就是如此，没有什么判断能力。楚幽的血量一直是满血状态，攻击速度又是稍快，在这样的节奏下，两只精英怪先后倒下了。速度好快啊！神圣牧师觉得比他们四人攻击输出还要快。把队长给我，楚幽这时说道。林洛尔马上听话的给了楚幽队长。系统物品获得模式改为队长获得。这条系统的提示很快就传达给其他人。楚幽回过头看向身后新来的两个人。嗨，大佬，我们又见面了。神圣牧师马上变换笑脸，轻轻挥手打着招呼。哦，这里的东西都归我，你们没有意见吗？楚幽脸色没有什么变化。点个头，然后随意说道：“呃，我没有意见，我只要经验就行。”无双炸花马上回答。楚幽多看了对方一眼，发现这个无双炸花好像是一位大叔，他的人物形象比年轻人多了一份成熟感。我只要拿到任务物品就行。南山大竹，不要看我，东西都归你。”林洛说道。然后四人齐齐看向神圣牧师：“呃，都是大佬的，我就蹭个经验。”神圣牧师迫于四人的气场，妥协了。既然说好了，那就别有疙瘩。如果谁划水，别怪我踢了他。楚幽说完这句话，马上向前走去。四人站在这里，你看我，我看你。没有楚幽的命令，他们似乎不敢走动。你们可以过来了。拐角边传来楚幽的声音。四人马上动用奔跑模式跑过去，好像生怕楚幽缺少第一口奶水。你别别急我，无双炸花皱着眉头。不好意思，神圣牧师脸色吃翔。这时，楚幽看了一眼哨塔，这个哨塔没有梯子。似乎只能远程攻击，上面的弓箭手立刻朝着楚幽射箭。对于哨塔的弓箭手，楚幽知道，一般像这种处于位置绝佳的经验怪，其防御那是相当薄弱，但是攻击力却没有减少，伤害很高。楚幽顿时收刀，身体猛然一跃，身姿矫捷的三下五除二般快速爬了上去。身后的四人中，除了林洛，其他三人一脸惊呆。负八十二、七十九、八十八、一百八十九，楚幽杀掉这个什么都没出的弓箭手，立刻向下跳跃。负二十七加二十七，看见楚幽直接从哨塔跳下出了掉血，一直全神贯注的无双炸花马上施展了治愈术。大叔，你认真的样子好好看哦。南山大竹说道。是吗？小丫头真会说话。楚幽一行人继续深入，每个地区的新手副本都是不一样的。前世楚幽不是选择流萤村作为出生地，所以对于副本某些藏着的宝箱等隐藏点他是不知道的。但对于楚幽来说这没关系，他也不稀罕那些东西。他现在只想一心升级，达到转职的目标。游戏开局十分顺利，不光有大量金币，还有神级体质，这些都迫使楚幽急切地想达到转职，以便谋求游戏前期的一些战略制高点。在前世，楚幽错过了很多。前方有一个简陋的营地，一把燃火堆放在中间，周围站着四个精英怪，其中还有一个头目，就是这里了。看到这里，神圣牧师眼神浮现一丝痛苦。他们之前在这里不知团灭了多少次，没有控制技能，硬打极为容易被团灭。但现在这个局面使楚幽脸色一冷，眼中有着挑战之色。对于之前的自己，或许还想找躲避点，但现在有着横扫一击，还有斩首，攻击距离增加 1.5 米，个人属性的提高，这些加起来，楚幽完全能发挥出自己的能力。硬打又怎么了？楚幽脚步快速移动，急速扛着苗刀奔袭而去。他自己一个人上了。神圣牧师稍显轻视的看着楚幽背影，把信息发送给杨影随风：“有什么战术安排？”对方回问：“没有。”一句话都没说就冲上去了。神圣牧师发生完消息后，脸色就变了。呵呵，大佬就是大佬嘛，你别加血，看他怎么死。杨影随风在副本外一脸开心。楚幽冷冽的看着四个精英怪对自己一拥而上，其中头目移动速度要快得多。楚幽找准空档，躲过最边上的一刀挥砍，反击带过，身体向前跑去，来到了精英怪的身后。利用地形与精英怪的位置，楚幽移动的走位，把对方的头目夹在了精英怪的中间。一边闪避来袭的刀剑，一边挥砍，攻击速度的提升使楚幽面对这种局面游刃有余。一会儿后，一道半月刀气刹那
，击中四个精英，顿时一片伤害值出现在怪群身上。楚幽并不是针对一只精英怪，这些怪的步伐单调，只会死死的盯着自己跟上来挥砍，没有一点章法可见。每个精英怪的仇恨都被楚幽拉得死死的。好了，你们可以加血了。楚幽的声音从怪堆中传来，四人没有动，因为楚幽的血量还没有出现下降。现在的情况如何？随风发来信息，怪被控制了。神圣牧师深吸一口气，等会儿再说。旁边有人盯着我呢，杨影随风在副本外一脸懵逼。谁能告诉我里面都发生了什么？啪！横扫出击，一波范围伤害值顿时出现，周围的杂草都出现了摇摆。既然有四个牧师作为后盾，那么一些不必要的躲避就不做了吧，以此换来自己的攻击次数。楚幽这般想着，与对面激烈对抗起来。看见楚幽血量下降，无双炸花顿时第一个施展治愈术。只不过，如果仔细观察。就能发现他的眼神正在偷偷注视着身旁的某一位牧师，一只精英怪顿时倒下了，头目获得了走位空间，他的攻击速度可是要快一些。但是楚幽特意躲避头目的攻击，硬抗一只小怪，另一只小怪呢，被楚幽的走位耍得团团而转。林洛尔这时微微张口，打了个哈气，系统已经开始提示他的疲劳度了。斩首，一只普通精英再次倒下，场面只剩头目加另一只被耍的精英小怪，同伴的死亡激发了头目的技能，作为最低级的头目。天使只赋予他一个技能，一道剑气带着破土的效果从他的脚下向楚幽发射而来。楚幽早已注意，极为轻松的，仿佛随意向其走了一步，就避开了这道来袭的技能。这位大哥哥真的好厉害，即便是出完游戏的南山大竹也看出来了。以油布般的打法，楚幽的输出伤害不断出现在怪的身上，对方血量下降的很快，因为楚幽的走位没有一步是多余的，该出手时就出手，毫不浪费自己的出手攻击。过了。神圣牧师面无表情地发送这道信息，在这次战斗中，他算是看出来了，那就是即便没有他们牧师加血，他相信楚幽也会解决这道难关。那熟练的走位与敏锐的意识，神圣牧师升起一股敬佩之意。小头目尸体没有消失，燃起了火光。楚幽摸索着，因为是队长获得，所以有东西的尸体只能楚幽自己一人才能拿到。这是一件普通布甲鞋子，楚幽想都没想就给了林洛。五人继续深入，他们几乎是大摇大摆，沿着路径一路杀过去。中间没有放掉一只精英小怪，到了。楚幽看着两层楼的山寨，山寨门口站着四位精英小怪，简易的城楼两边各一个弓箭手。老规矩，你们在这里站着，我去把那四个小怪拉过来。说完，楚幽扛着苗刀跑过去。能不能说清楚一点，到底怎么回事啊？杨颖随风发来略带急迫的声音通信。神圣牧师看着楚幽挥舞的身影，一边回话：“随风，这个人不是我们小工会能招惹的，告诉会长吧，我只能这样说了。”想了一想。神圣牧师继续道：“我给你 P P 上发送一些图片吧，你自己看。视频要转职才能录制，先就这样吧。”说完，神圣牧师特意拍了几张楚幽使用横扫一击打击的范围伤害图片，又拍了楚幽极为风骚的走位姿势。这张图片中可以清晰看到，几只怪攻击的轨迹全被楚幽给躲避了。那极长的苗刀似乎还要做出反击的态势，尤其是那张脸显得非常随意与冷酷，那是蔑视。不多时。楚幽带着身后一众牧师闯进去了山寨，解决掉城头的弓箭手后，进入了山寨内部。这里的规则发生了变化，带有一丝真实性，那就是如果一个精英怪发现楚幽等人后，他会发出警报，从而引出更多的精英怪来加入对楚幽等人的战斗。楚幽的强大就在这一刻清晰地体现了出来，那强大的控场技术、犀利的步伐、冷静的脸色，在神圣牧师看来，有一股所向披靡的王者风范，而且绝不会出现精英怪的仇恨转移到牧师身上的事情发生。这一刻，神圣牧师才意识到，他们从副本一直到这里，基本就是站着加血，什么都不用想，什么也不用做，加血的时候就加加血，轻松自在。解决所有小怪后，一间巨大的房门出现在楚幽众人面前。楚幽抬起腿，一脚踢了过去，房门立刻被猛烈的力道打开了。原来，打开房门的方式可以这样粗暴。神圣牧师再一次学到了另类的玩法。他觉得，只要跟着这位高玩，震惊这股情绪只会不断出现，进而刺激自己的精神状态。那股感觉也只有自己清楚。什么是暗爽？这个答案只要神圣牧师才能告诉你。真的有那么爽？还真别说，我的经验都快涨到三分之二了，离四级不远了。神圣牧师心情渐渐好起来。你们到哪里了？打 BOSS 啦！我仿佛看到任务品向我招来。梦魇模式呀，物品的品质只会更好，所得的经验当然就越多。哈哈，原本友好的交谈，此刻变为神圣牧师向杨影随风的某种无意识的炫耀。这种无形的加害虐狗行为，可把副本外的随风郁闷的好一阵。一只身穿劲爆皮甲的 BOSS 冷冷地看着来犯的楚幽，一下从座位上站了起来。
梦魇模式的最终 BOSS， 那是拥有高伤害、高血量、高防御，移速攻速也不低，具备范围技能的强大存在。还有重要一点，那就是具备一定的智慧。这种智慧随着 BOSS 等级的提高，变得尤为突出。你们就躲在门外的墙边，不要冒头。我叫你们进来的时候，加血就是。丢下这句话，楚幽就走了进去。看着楚幽只身一人走了进去，一股独特的风姿烙印在众人心中。神圣牧师惊呆了。对于他这种常年玩游戏的人而言，单挑 BOSS。那是何等的存在，而且对方只是一个战士，那就锁明必须近身搏斗呀。没有没搞错，这可是梦魇模式副本，你还发发发什么呆？高手叫你隐蔽你，你还不快点隐蔽！已经躲在走廊边上的无双炸花顿时朝牧师吼道，激动的心情稍显结巴。一旁的南山大竹一脸幸灾乐祸，丝毫没有因为男友被锁而出现恼怒，因为他发现这位大叔是真心在照顾着男友，而且顾全大局。擦！大厅中两者急速接近。楚幽第一个出刀，同时身影一侧，避开了 BOSS 的第一剑。马上 ，BOSS 犀利的横向挥剑，好快的出剑速度！楚幽攻击速度限制了出刀，但剑格也不慢了。但对方比他更快。负八十七，楚幽身上出现伤害，但同时楚幽也发出了斩首，强制二百的伤害让 BOSS 的血量出现明显下降。虽然明显，但也只有几丝。楚幽奔跑来到躲避物身边，依靠障碍物来躲避 BOSS 的攻击。擦擦擦，在某一刻。BOSS 连续在一秒之内向楚幽刺出三剑，三剑全部刺空。在出这一剑法之时，楚幽心中就已出现预感，对方这一剑绝不简单。这是前世大量经验积累得来的预判。新手副本的本质其实就是训练玩家的反应速度、判断力、锻炼身体意识，迫使新手不断从死亡上累积经验。这一点，楚幽在前世深有体会。同时，楚幽也判别出来，这个 BOSS 属于敏捷型 BOSS， 自己的一些攻击也被他化躲掉了。分身之术。BOSS 血量下降到三分之一时，他使出了技能，从他本体分出与他一模一样的身影。某种上说，楚幽此刻面对两大敏捷 BOSS 的强攻，难度顿时在一刹那提升几个层次。牧师会长说：“叫你再发些图片过去。”他对这个人很感兴趣。工会内的职业玩家们都在会议室对此进行详细的分析。看着随风发来的信息，神圣牧师小心翼翼看了一眼身旁的无双炸花，只见对方双目出神，不知在干着什么。好机会！神圣牧师内心一喜。他现在还真是有些怕了这位大叔。本就处于门口第一个的神圣牧师，这时动身探头过去，随后同人瞬间睁大。我勒个去，只身对敌两大 BOSS， 本体 BOSS 同人猛地一缩，刹那侧头，眼睛死死盯着门口探出头颅的神圣牧师。不好 ，BOSS 本体带着掠影，快速向门口急行而去。仇恨混乱了，楚幽一看便知道发生了什么，也跟着跑过去。神圣牧师呆呆看着，这一刻脑海一片空白。他不知道现在该怎么做了，擦擦擦，一剑三发，神圣牧师血量只剩一丝，加二十六，一道治愈术施展到牧师身上，身后的零落出手了。一旦激起千层浪，无双炸花像是被炸醒似的，眼中带着惊慌。南山大竹更是一脸懵逼死循环状态，加血，零落大声叫起来。玩家一旦出手，其仇恨值就烙印在 BOSS 的脑海之中，顿时楼道上乱作一团。这对于楚幽而言，也提高了喘息的机会与毫无顾忌的攻击时机。不一会儿，神圣牧师就挂了，加血根本就加不起来。BOSS 的攻击谁能硬抗？牧师一倒 ，BOSS 的仇恨就转移至林洛身上。别慌，洛儿，注意躲避，奔跑起来拉近大厅中。楚幽大叫，分身之术的影子 BOSS 不断出击着楚幽，还好他的攻击力没有本体高，攻击速度稍显落后，被楚幽完全回避。听到楚幽的声音，林洛儿的游戏天赋再一次发挥出来，立刻奔跑起来，同时躲闪 BOSS 的攻击。不错呀，什么都别做，就光着跑。楚幽立刻疾风暴雨般的攻击倾泻在 BOSS 身上，负66 62 67 165 200就像第一次考验副本那样，掌握规律与走位，一边攻击楚幽，一边大叫：“你们两个给林洛加血！”林洛的移动速度没有 BOSS 快，有几次被攻击到了。林洛心中逐渐悟出了一道步伐的神韵，依照心中的感觉，他被攻击的次数大大减少。负65 63 66 180。楚幽喝了一瓶微量药水。眼中有着兴奋，继续攻击。林洛尔节奏带得非常好，不愧是前世有着第一神奶的尊号。不多时 ，BOSS 血量只剩最后一格，他的仇恨也终于被拉回楚幽身上来了。全部给我加血！最后时刻，楚幽完全不顾分身 BOSS， 运用风骚的走位，以强攻的姿态与 BOSS 互对起来。斩首！身后的影子 BOSS 化作一道烟雾，因为他的本体此刻突然死亡。系统，恭喜您升级到六级。楚幽带着升级的光华，立刻蹲下身，摸索着尸体。您获得了风袍战衣、清绝级、物理防御加二十、攻击力加三
，血量加100。需求等级：战士五级或以上。您获得了法师技能书，法师的恩惠，二阶技能，需求等级：全体法师五级或以上。技能说明：消耗150点魔力值，在20秒时间之内，魔法攻击力上升200瞬间施展，冷却5分钟，熟练度零五千。您获得了治疗权杖、清绝级，魔法攻击力加15智力加10治愈量加2需求等级：全体牧师五级或以上。随风啊 ，boss 过了。神圣牧师此刻在副本小道上奔跑着，看着组队信息栏里出现的信息，楚幽获得的物品都会出现在组队信息中，所以知道 boss 被打死了。呵呵，杨影随风发出一道呵呵，就没有了下文。出了本法师，技能书，你没来真是你的损失啊！看技能书的名字颜色是二阶的哦。神圣牧师觉得楚幽的手气很不错呀，有欧皇的潜质。幽夜，我得下了，系统要强制我下线了。林洛也升级了，目前处于一级，拿到任务物品后如是说道：“嗯，那就下线吧，好好睡一觉，醒来告诉我答案。”楚幽回道：“嗯。”林洛化作一道虚芒，消失在副本中。高手，能不能加个好友吗？这时，无双炸花说道：“也准备下线的楚幽，这时看到通信上传来提示，点点接受了对方好友请求。谢谢大哥哥。”南山大竹非常开心。在微笑中，楚幽的身影消失不见。精致简洁的卧室中，科幻风格的游戏舱缓缓打开。楚幽从中站了起来，来到了电脑面前，想了想，在华夏区游戏论坛上发表了一个帖子。招人，明月二十，开工资。第二十二章，刺客中的王者沙统领。大早上的，对于很多玩天使的人来说，浏览一眼论坛是很有必要的。游戏刚开始，很多玩家的心得会发表在上面，其中一些游戏的玩法或许能够有所启发。在华夏区大燕国的论坛板块中，有一个帖子吸引着很多玩家的点击，因为这是一个收人的帖子，而且还开工资。对于很多人来说，一边玩心爱不已的游戏，还能赚取钱财，那是非常向往的。所以这个帖子回复率非常高，里面充斥着对于发帖者的阿谀谄媚之意。这个帖子的内容是这样的：一要求玩家归属国为大燕国，二职业要求为刺客，三每天在游戏中必须待上24游戏小时，四有过职业玩家经历的人优先录用，五自身具备游戏头盔，六报名截止时间在我吃完午餐之后。待遇优厚，名额有限，有意者请把您的个人简介投送至邮箱，邮箱是邮箱就是楚幽个人邮箱。发完这个帖子以后，楚幽就出门吃早餐去了。在某市一个破旧的居民楼内，一个略显脏乱狭小的房间中，一位青年人坐在电脑桌前。他的肤色有一种病态般的苍白，黑色长发有一股油渍，貌似几天没有洗了。房间中最值钱的就是他面前的电脑。这时，他那修长好看的手执取过放在桌上的可乐，喝了一口，然后眼神暗淡的继续浏览目前最为火爆的游戏论坛《天使。作为一名曾经的职业高玩，这位青年人拿下过很多荣耀，尤其是大型 RPG 游戏。很多人都听闻他的尊号，以及看过他直播时让人热血激动的视频。曾经，他是很多人心中的偶像，而如今消失网游界几年的他，却落得这般境地。啊，叹了一口气，他现在的生活十分拮据，这种情况已经持续两年了。不然的话，他早就买了玩天使的必需品——游戏头盔。一个有手有脚的青年人，随便打个工，存下半年的储蓄，难道还买不起最普通的游戏头盔？这放哪都说不过去的。但天下之大，无奇不有。这种事真实的发生在他的身上。一想到这事，这位青年人那暗淡的眼神一下变得极为凌厉。他落得如今的境地，全拜他之前所属的工作室被那所谓的合同拴得死死的，无法解救。违约的话，就是天价的赔偿。经过常人难以想象的挣扎，他终于与那该死的工作室脱离了劳动关系，然后出去四处找工作，但换来的却是各个碰壁。他今年快三十岁了，大好的青春都付出在游戏上了。除了游戏，其他的事一点都不会。这时，他的眼睛盯在一个帖子上不动了，随后运用鼠标点击了进去。这个帖子就是楚幽发表在天使大雁国论坛上的帖子。像这种帖子标题，这位青年人已经看到了好几个。不同的是，其他发帖者招人的目的纯粹是充人数，依靠工会的名声来吸引更多普通玩家的加入，壮大工会实力。像这些工会，其很多成员玩家没有什么归属感，凝聚力不高，通常抱 BOSS 的装备根本就分不到这些普通玩家的手中。想要加入这些工会来养活自己，简直就是妄想。像这些工会里面的成员流动性太大，通常玩家看管理员不顺眼就直接退出了工会，或者管理员稍微对玩家带有情绪的口吻，二话不说退会，没有一点约束，仅仅凭借工会老大的个人魅力以及工会美女多等因素，想要留住玩家，在一般普通游戏上很有效果。但在天使这些工会就不行了，游戏初期或许还能生存。
。但随着游戏的深入、阅历的提高、见识的增长，这种没能把其名下成员玩家利益放在首位的工会都将瓦解。手握的鼠标随便一甩，箭头恰好钉在帖子上，然后点了进去。不一会儿，他就皱起眉目来，但他的眼中却有一丝亮光闪过，因为对方不是什么工作室，而是一个土豪。虽然这个帖子招人是有条件的。尤其前四项，他自认为占有很大的强项，但最后一点却需要自备游戏头盔，但这难不倒他。随后，他眉头一松，神情镇定地把自己的简介做好，然后把自己的资料发过去。他相信，只要对方看到了他的个人游戏史的资料，他肯定对方会为他提供游戏头盔。虽然这款游戏跟自己以前玩的所有游戏都不一样，但那又如何？而且凭借他的认知，他一眼就可以断定对方是一个土豪，因为招聘的内容非常简单，不像是工作室那样的招聘模式。而且工作室是要求本人必须前往工作地点，而这重要的一点，那个土豪没有这样要求。再加上开工资这颁优后的条件，以及最后一项的说话方式，他断定八九不离十了。做完了该做的一切，现在成事在人，谋事在天，就看那位土豪啥时候有时间查看他的资料了。楚优确实正在查看投送过来的邮件，刚刚吃完早餐，外加午餐都一并解决后，他就坐回了电脑前。只是让他没想到的是，在短短这点时间，自己收到的邮件居然有三百多封，全是游戏中的求职者。楚优不得不加快审核进度，把那些不是大雁国的求职者一律过滤。现在的自己时间宝贵，虽然这一世天势开局非常顺利，但他内心还是有一股紧迫感。楚优太清楚了国内一些玩家的天赋，那简直就是游戏中的天道宠儿，似乎嗅一嗅就能闻到游戏的规则，并且快速适应起来。最可怕的还有以身俱来的欧皇特性，这些玩家。真的很像游戏小说中的主角啊！想到这一刻，楚幽一丝凌厉闪过。妈的，这一世在招惹我，不把你们虐出想来，我就不姓楚。想归想，楚幽还是清楚的认识到自己的真正敌人就是那些害死自己父母的仇人势力。只有把他们清理干净，楚幽才能真正快活的玩耍下去。审核继续中，青年人百无聊赖的发着呆，已经过了半个小时了，而自己的邮箱仍然没有任何动静。难道？那个土豪真的没看出自己的潜力股吗？青年人突然有一丝惊慌，之前自己可能是不是太自信了？楚幽选择了三十人，他要从这三十人中选出二十人来作为自己的情报队伍。游戏，尤其是像天使这般惊天巨作大游戏，对于争霸者来说，什么是第一？答案就是情报。只有掌握了第一手情报，才能做到先发而制。目前，楚幽只是想把自己的情报队伍扩及到流营村范围，其他的一切都等自己创建帮会再说。给这三十人发了群邮件，意思要视频面试，秒回的立刻就有二十五人。这个邮箱网站经过升级与改造，已经可以做到聊天软件那样，能够直接视频了。为了隐蔽自己的真容，楚幽关掉了面向自己的摄像头，所以只能楚幽看得见对方，对方看不见楚幽。于是楚幽面试了第一个人。楚幽，为什么我看不见你？第一个人，老板，不好意思，我的摄像头坏了。啪嚓，楚幽立刻就关掉了视频链接。接下来选择第二人。楚幽，我要你死，你愿意死吗？第二人阿谀谄媚，老板您放心，上刀山下油锅，我眼都不会眨一下。楚幽，嗯，我的条件非常简单，帮我探索未知的区域，具体地点我到时会告诉你。一条有价值的信息， 5 0至200元，发现 BOSS 藏身处500元，宝箱300元，周星底薪 1,000 元。周杰，你看满意吗？第二人，老板，我十分满意，我现在就想立刻入职。楚幽，嗯。必要时无条件服从我交代的任务，你能行吗？第二人大手长，保证能行。楚幽，无法完成任务是要扣钱的哦。一周之内，有价值的信息低于五条直接开除，知道了吗？第二人此刻暴汗，老板，小的知道了。楚幽，很好，把你的游戏名发给我，到时会有人加你，干得出色的话，我提拔重用。第二人，谢谢大老板，谢谢大老板。楚幽，退下吧。依照上方的问答方式。楚幽从30名求职者只筛选出18个人来，还差两个人。于是，楚幽又从那堆邮件名单上随便选择了两个。这时，神情高度紧张的青年人死死盯着邮箱，嘴中念念有词。忽然，他神色一喜，因为他的邮件上传来对方的回复：“面试。”青年人面色疑惑，但也不多想了，因为对方发来视频连接，青年人马上接受。楚幽，我要你死！青年人立刻扑喊起来。完全没有想到，对方第一句话就是要自己无私的奉献。他难道没有看自己的个人资料吗？青年人内心咆哮，看着青年人神色出现犹豫，楚幽握着的鼠标，其箭头此刻缓缓移向成的标记，一旦点下，那么视频就会关闭，土豪就会远去。
在这千钧一刻，仿佛诸神保佑之灵光刹那降临在青年人身上。青年人神色突然一怔，大叫道：“我愿意去死！”楚幽满意的点点头，觉得这个青年人虽然脑袋反应有些慢，但好在悟性不错。问完了一番例行公事后，觉得此人可以聘下，那么最后一个名额就算完成了。楚幽，把你的游戏名发过来，稍后游戏中会有人加你。楚幽准备在这二十人当中选出一个队长，这个队长就将管理剩下的十九人，也只有这个队长才能与楚幽直接联系，在游戏中互加好友。这时，青年人似乎带着幽怨的目光看着对方漆黑的视频画面，缓缓吐出：“老板，我没有游戏头盔。”楚幽身形一呆，嘴角还叼着一根烟，正准备点火：“你没有游戏头盔，干嘛还要浪费我的时间？”楚幽突然觉得这人挺有意思，随后问出这道疑问，感觉自己的辛苦完全白费了。青年人语气有些发怒：“老板，我希望你能看看我填写的个人简介，上面都是我这些年从一些游戏中获得的荣耀。”楚幽精神一振：“吹牛逼，谁不会吹啊？你写的东西我怎么知道是真实的？我可没有功夫去探明真伪。”青年人沉默了。视频中，楚幽看到对方眼神有一种仿似高手的落寞般。这一刻，楚幽觉得能从对方身上依稀看到了自己前世的影子。莫名其妙的，楚幽决定给对方一次机会。既然你说你取得了很多荣耀，那么你名气应该很大。你说说，你叫什么名字？我叫岭东。楚幽大怒：“东，你玛个头，听都没听过！”青年人神经被刺激的剧烈。那是我真名，我叫沙统领，神域中的沙统领，曙光中的沙统领，信仰中的沙统领。青年人一口气吼出这些曾经火爆一时的游戏。这些游戏有一个共同点，那就是其中一个玩家 ID 叫沙统领，名气很响，深受很多刺客、职业玩家的喜爱。那么，这款天使游戏中，你也会取名叫沙统领吗？如果没有人抢占这个名字，我一定会取我的专属名称。前世楚幽在天使中听过这个名字，但仅仅只是听过，没有直观印象。当时听到这个名字的时候，楚幽正在和别人讨论天使华夏区十大刺客，争取花费一些代价，找个高端杀手来杀死某个敌对人物。这时，有一个某工会的老大说道：“华夏区十大刺客都是虚名。”徒有虚表，真正的刺客高手不会出现在这个榜上，他们对于排名不屑一顾。楚幽追问：“那么真正的刺客高手在哪去找？”对方答道：“要找真正的刺杀高手，就去找绝影圣殿里的刺客。绝影圣殿那是一个对于普通玩家极为模糊的存在，它只出现在高端人士的耳中，是天使刺客职业中最为顶端的联盟组织，十分隐蔽与强大，很少有人能够拍下他们刺杀的图片，很少有人能够录制他们战斗的视频。杀人于无形。”千里不留名，试了拂衣去，深藏功与名。说的就是顶级暗杀组织绝影圣殿里面的刺客玩家，而沙统领据说就是这个联盟的创始人之一。事情既然发展到这一步，楚幽不可能不放过这个机会，总得试一试。第二十三章，信任。询问了对方银行账号，楚幽神色平静的给对方会去买最低品级的游戏头盔的限时币，钱已经到账了，你快去买吧。如果对方果真是前世那个神秘的沙统领。楚幽就赚大了。如果对方不是，那也无所谓。楚幽不觉得损失了什么。如果硬要说损失的话，那就是宝贵的时间了。谢谢老板。沙统领眼神有种莫名的神色，看着刚刚到账的现实币，他突然觉得对方或许并不是看中自己以往的荣耀，而是天使游戏中那个 ID。这真的是好奇怪。我的游戏名叫幽夜，上线之后加我为好友吧。记住出生地，选择望山城流营村。不管对方是不是。楚幽已经内定了他，他就是队长。稍后，楚幽进入了游戏。楚幽的游戏本体再次出现在副本上方，看中下方的玩家越来越多。楚幽神色淡然的把升级得来的属性全部分配至力量上，并且穿上了风袍战衣，自己的攻击力立刻破百，上升到101。微微扬起嘴角，终于不是裸体上身了，沿着陡壁来到了副本边缘。这时，很多玩家开始移动过来，想要找准楚幽的弱点，来杀掉眼中的红明。楚幽根本就无视了他们的存在，喝了一瓶药水。然后动身向下一跃，看着上方巨大身影落下，玩家尤其是法师玩家开始急速火球攻击楚幽。负九、十二、十五、七，一阵貌似火炮般炸在楚幽身上，但楚幽的魔抗很高，法术的伤害效果不明显。落在地后出现了二百的摔伤值，马上楚幽开启了奔跑模式，朝向山上急速跑去。在他身后是密集的火球呼啸而过，很快楚幽就脱离了法师玩家的攻击距离。不过身后依旧跟来几十个战士刺客等近战职业，呵，一群什么玩意儿？楚幽放慢了速度，回旋转身就是一刀，高伤害把那个最接近的刺客吓了一跳。楚幽移动着对另外玩家再次一刀，哟呵
还想包抄我？看着一个很有想法的战士玩家，楚幽闪过冷面，向着对方一刀挥砍，斩首降临，战士玩家就跪在了地上。这时，楚幽刹那停住身形，冷冷的对着身后已经在三米范围的四个玩家打出半月一击，横扫。在对方那些玩家眼中，他们吃惊不已，根本没想到对方居然有群攻技能。最为重要的是，对方的攻击力高的怕人，一个玩家居然出现了276的极端伤害。暴击致命伤害体现在这个玩家身上，对着那位倒霉的玩家，楚幽在三米外刺出一刀，急速缩回。那名玩家立刻惨叫一声，倒下了。楚幽转身继续向后跑去，在转身的那一瞬间，楚幽的面容极为轻浮，那翘起的嘴角就像是无形的嘲讽，深深震慑着前面几个玩家的心灵。这几个玩家立刻不动了，他们被楚幽的伤害以及技能给吓住了，不敢上去追赶。楚幽已经左闪右拐，进入了山上树林深处。后面的玩家渐渐放弃了。可是仍有几个战士刺客死死追上去，他们的眼睛就好像楚幽杀了他们全家一样，不达目的死不罢休。不多时，林密中传来几个人的惨叫，为他们的脑残付出了代价。楚幽沿着地形朝六级区域进发，副本就别想下了，再待在那儿，难保不会有法师玩家从上方下来骚扰楚幽。看着身上的红明值，楚幽决定就在野外升到十级，那样的话也把红明状态给消掉。不消不行啊，转职时是要面对 NPC 的。不过转职后嘛。楚幽闪过一丝残忍的笑容，那就无所谓了。不多时，楚幽就来到了六级野外地区，这里的怪分布的十分散落，一只只杀下去效率不高，最好还是能找到巢穴或者经验怪秘籍的地方，配合自己的技术与群攻技能，那样升级才有效率。于是，楚幽这般想着继续深入。就当楚幽犀利的盯着地形观察每一处时，他的好友通信上传来提示：“系统玩家沙统领请求加您为好友，是否同意？”当看到这个名字时，楚幽心中一跳，果然。对方居然真的就是前世那位高端顶级刺客，字字不得了啊！想不到啊，自己小范围招人，居然招到一位乾隆王者。楚幽同意了对方的好友请求。老板，对方打声招呼。你现在在新手村？是的，老板，我现在听从你的指示。沙统领看着周围的环境，不知是为何，一旦进了入游戏状态，这位现实中毫无锐芒的青年人，其气质陡然发生了变化，仿佛在游戏中，他天生就是里面的蛟龙。此刻眼神变得极为深邃，默默打量着全然陌生的游戏环境。嗯，我这里还有十九个跟你一样的人，我选择你为队长，底薪加一千，你来管理。说完，楚幽把那十九个游戏 ID 发送给对方。谢谢老板。虽然底薪加了一千，也成为了小队长，但责任也重了起来。不光要抽空练级，还要为这个土豪探知区域，还要管理成员，压力不可谓不大。沙统领深呼一口气，既然对方给了自己进入天使的机会，那就是有知遇之恩。当对方并没有要挟什么，就把钱打了过来，让自己如愿以偿的进入了新生久矣的游戏，好像极为相信自己一样。这份信任与感到深深烙印在了这位职业高玩的内心柔软处，并且工作也有着落了，而且工资还不低。周杰光底薪就是两千元，自己的人生似乎已经迎来了第二春。这一切都是那位神秘土豪赐予的。那么自己唯一的报答就是无怨无悔的追随这位主人。三十岁了，看多了很多，经历了很多。所以，对于这份来之不易的信任，沙统领尤为珍惜，必须精心呵护。老板，请问现在有何指示？楚幽眼眸一闪，既然对方就是那位高端刺客，那就发挥他的长处吧。现在给你一个任务，那就是好好升级，尽快适应游戏规则。至于探索未知领域，那就交由剩下那十九人来办，你管理好就是了。每一份有价值的信息，你都可以从中额外获得百分之二十分成。老板，你放心，我记住了。不过那百分之二十的抽成就算了吧。周薪两千元够活的滋润了，你别推脱了。我既然这么说，那就决定了，不可在意，好好干吧，以后只会更加滋润。楚幽看到前面一只七级王蜂，默默拿刀上前就劈砍了起来。沙统领看着十九人名单，然后一个个加为好友。不多时，对着身处大燕国各个地方的成员说道：“不管在哪里，这一刻全部向往山城流萤村集结。”第二十四章蜂巢。楚幽只身一人来到了七级经验怪区。这里的其中一个物种是飞在半空的虫蜂，体型如小型脸盆般大小，敏捷较高，可能会做出一些躲闪玩家攻击的动作。但这些对于楚幽来说都是没用的。一个人在某一行业上走得越久，他的经验感知与敏锐的意识就能很快发现其中的不同。所以，当这只虫蜂看到楚幽拿刀向其准备劈砍过来时，他往旁边一下窜出。然而，楚幽早已察觉到了，手腕一横，劈砍的姿势刹那改为横向一挥。这次攻击结结实实击打在对方身上，出现了92的伤害。想躲，这只是低智商怪的本能反应摆了。少顷，这只虫蜂就被楚幽极快的杀死了。这时，虫蜂没有爆出什么装备，但它的尸体依旧落在地上，没有消失
，并且还燃起了光焰，这说明体内有东西，只有副本死去的怪才会出现这种情况。看到这里，楚幽没有表示什么惊讶，他知道自己可能发现一样东西，马上去摸索。系统，您获得了一坨重蜂蜂蜜。楚幽脸上顿时出现腻歪之色，真是搞不懂系统为什么要以一坨来形容这蜂蜜呢？打开背包，查看蜂蜜有什么作用。物品说明，养蜂老人的喜爱之物，拿此兑换。可以得到五十经验值。看到这里，楚幽心中一喜，这可是一个升级的好捷径啊！升到七级就全指望他了。收回背包，楚幽四处打量了一下，发现前方还有一只虫蜂在向别处飞舞着，马上跑过去。来到进入攻击范围后，正当楚幽准备出手时，那只虫蜂用那细长的口气对准一朵花开始采集起来。看到这一幕，楚幽停手了，眼中有着思索之意，就悄悄站着离他三米的距离，静静观看起来。虫蜂不是主动攻击怪，它们类似食草属性，对玩家不会发起主动攻击。大概有五秒，虫蜂收回口气，伴随着嗡嗡声，开始飞向另外一处。就在这时，细长的苗刀顿时挥舞过来，受到攻击的虫蜂马上折返回来，恼怒的进行反击。很快，楚幽毫不费力的杀死了他，带着期待的眼神看着虫蜂尸体掉落下来，在落地的那一刻，尸体燃起了光焰。还好，看到这里，楚幽放心下来，马上对其摸索尸体。然后楚幽又得了一坨，这样下去也不是办法。片刻后，楚幽站了起来，就算可以兑换经验，但这种效率还是太慢了。如果真正论比起来，还不如直接找密集的怪区一丈群公开杀，这样经验还来得快一些。如果这片区域有重风巢穴的话，那情况就不同了。楚幽扫视了一眼，周围全是密林花丛。算了，先看看再说。楚幽继续移动着，既然是兑换任务，依照前世的经验，他决定能不能找一找其中的诀窍亮点。不多时。楚幽再次发现一只正在采集花蜜的虫蜂，楚幽依旧没有动。片刻后，这只虫蜂飞向另一边，楚幽马上跟了过去，没有打扰它。当这只虫蜂再一次采集花蜜时，楚幽敏锐地观察到，那虫蜂的腹部似乎缓缓鼓了起来，似乎有所眉目。楚幽眯起了眼睛，在连续观察了四次之后，这只虫蜂的腹部已经很大了，看起来像是已经超载了。要不要这时发起攻击呢？想归想，楚幽依旧没有动。这只虫蜂在半空上停留了一会儿，似乎在适应身体的承载重量，而后开始朝某一方向飞去。楚幽马上跟了过去。一路上，这只虫蜂没有停留，对于周边美艳的花朵看也不看一眼，依旧朝某处飞去。好像确实有些啊。楚幽跟随着这只虫蜂不断深入，随着深入，楚幽已经发现几只虫蜂身影了。这就表面距离虫蜂的密集区已经越来越近了。想到这里，楚幽心下欢喜。不多时。这里已经到处都能听见嗡嗡之声，虫蜂的数量大大增加，它们往外飞去，带着自己的本能去采集花蜜。就在这一刻，一直被楚幽锁定的那只虫蜂朝一处一人多高的洞中飞去，而那洞里不时有虫蜂从里面飞出来。洞穴，发现一点，楚幽大喜，看来自己的想法果然是对的。正当楚幽准备上前时，他发现，在洞穴周围分别站着毛色不一样的蜂种，它们的头部器官要复杂的许多，体型也要大一些。楚幽马上对其锁定，王蜂七级小头目，不是精英阶层，只是比一般的物种要强一些。只是区区四只王蜂，根本就难不到楚幽。带着轻蔑的目光，楚幽扛着苗刀就冲了上去。楚幽巨大的身影从林中冲出来时，那守卫在洞口的王蜂就发现了入侵者。他们在这一刻全部震飞而起，嘴中更是发出报警般的蜂鸣声。这一刻，无论是原本满载而归的虫蜂，还是准备去采集蜂蜜的虫蜂，他们都停止了自己的任务。转头对向楚幽，眼中带着愤怒。卧槽，这是怎么一回事啊？楚幽闪电般就知道，他这是招惹了带有种群集体性质的物种。这种物种，只要有一只对玩家发起了攻击，那么整个周围的同类者都会对那个玩家发起攻击，仇恨全部集中在那个玩家身上。看似不主动攻击的虫蜂，在这一刻，比那些主动攻击的物种还要可怕，因为在某种程度上来说，这是对玩家具有欺骗性的物种，麻痹了玩家的自身感觉。当玩家发现真相时，已经处于陷阱之中，自身危矣。在野外被怪盯上后，那是要赶出大区域的，不是说跑出个几百米就没事的。而且重峰身体较小，很多地方根本无从躲藏，一个大活人都能进得去的狭窄空间，重峰就进不去吗？退一万步来讲，即便找到了一夫当关的绝佳位置，重峰依靠群海战术堆也能堆死玩家。看着周围不下四十只重峰向自己飞来，楚幽也是头皮发麻，飞快看了一眼。朝略显薄弱的环节突破而去，随后一大群虫蜂加上四只小头目追赶而来。不过有一点那是肯定的，这些虫蜂根本就追不上楚幽。
，所以在移动奔跑的过程中，楚幽不断朝身后的虫蜂出刀。刀法很简单，那就是对着身后一戳，仗着攻击距离的增加，那些虫蜂根本就攻击不到楚幽身上。三刀过去，就是一道范围技能，横扫一击。在这过程中，一些正在采集的虫蜂也加入了对楚幽的讨伐大军，队伍不断壮大。随着时间的推移，楚幽依照也只能如此般的打法，陆续解决了一些虫蜂，其中一只虫蜂还爆出了普通装备。来不及捡起来，楚幽看了一眼，就继续向前奔跑。那件装备名字很快就被虫蜂群给淹没了。看着体力值不断下降，楚幽心下着急：难道我第一次死亡会是如此情况吗？楚幽大喊：“这对得起‘重生者’三个字吗？知道这三个字的含金量有多重吗？那是比大海还深、比天空还高的无上存在。现在无上存在马上就要被群蜂给乱戳追死，大意了，真是大意了，早就应该该判断出来了。草你妈！”楚幽边跑边心下发狠，这一次要是能躲过一劫，非得把你们灭族了不可。楚幽的视线紧紧盯着前方，飞快的速度让两边的景物疾驰而过。这时，远处一条小河出现在楚幽的眼中，楚幽心下大喜：天无绝人之路，地有好生之德，花有荣枯之期，水有无尽之流，劳资大难不死了。第二十五章，杀回洞穴。楚幽快速来到小河岸边，纵身一跃，身体在半空中划过优美的弧度。下一刻，楚幽的双脚踏在浅滩上，溅起大量的水花。卧槽，这里居然那么浅！还好刚才没有直接插入，不然后果就难堪了。楚幽带着大量水花一路向上跑去，因为楚幽发现那边有个隐蔽的水潭，被几只生长出来的树枝树叶遮挡。因为有水的阻力，楚幽的速度减缓了下来。跟过来的蜂群是飞行物种，可没有什么阻力，两者的距离很快就接近了。一只在蜂群中显眼的王蜂，这时最先接近楚幽，他立刻撩起尖锐的屁股。操！你这是要向我喷屎吗？楚幽勃然大怒。还好，天是里面没有那么恶心的怪物。这只王蜂的尾部尖端出现光亮，它正在发动技能。风遮之毒技能毒条很快，完毕后立刻对着楚幽射出风刺。水的阻力太大，稍作回避就会被身后的大群敌人追上。所以楚幽决定什么也不想，一心跑向安全区。负143您已中毒，毒素发作，每两秒下降30点血量，持续10秒。楚幽一声不发，此时体力值将为零了，不得不改为快速走步。如果此时楚幽的移动速度属性挺高的话，应该是慢跑了。楚幽木着脸，身后已经有四只虫蜂对他发起了普通攻击， 45 49 48 57。打吧，打吧，打不死我，你们都得死。前方水的颜色已经不一样了，因为那是一个深潭。楚幽顶着攻击，喝了一口治疗药水，背包只剩最后一瓶了，血量已经下降到三分之二。不过好在楚幽已经来到深潭的边缘。不多想，楚幽一头就栽进了里面。扑通一声，楚幽整个躯体已经沉入了潭中。看了一眼上方，发现大群蜂群还在楚幽落水点的上空聚集着，一时不肯走，甚至另有两只王蜂似乎还能看到水中的楚幽，要对楚幽发起技能攻击。暗自摇摇头，真是受不了这群执着的家伙。楚幽继续下潜，他的周围还游动着很多鱼类，这些鱼类楚幽是抓不到的，只能用鱼钩钓起来，那是生活职业才能做的事情。这些鱼类可以用来烹饪做成料理，玩家吃上料理可以暂时提高自身属性。不同鱼类的肉质其效果也是不同的，品质越高的鱼肉其增益属性也就越好。生活职业玩家是天使中不可忽视的另类强大群体，在大后期，顶尖的生活玩家在他们那双巧手上，神圣装备也可以制作出来。当然，要论属性的话，野外 BOSS 爆出的同级装备才是最好的。下面好像有什么东西，楚幽低下头，在他的脚下方。一条身上金光闪闪的硕大鱼类在楚幽下方缓慢游动，楚幽马上对其锁定。黄金鲢鱼，七级，首领级，不可攻击的物种。这可是料理大补品啊！这要是被运气好的生活玩家钓上来，如果该玩家生活技能可以对其烹饪的话，做出来的料理对战斗玩家有大幅增益，属性效果。看了一眼，楚幽就收回了目光。可就在这时，当楚幽准备再次观察上方的动静时，他的余光似乎在这一刻被某个东西给吸引住了。楚幽马上再次朝水底下看去，就在刚才，那有些幽暗的水底似乎闪烁了一下光点。楚幽心下有些狐疑，难道是宝箱吗？自己是不是想宝箱想疯了？宝箱无可厚非是获取装备最快的捷径。楚幽紧紧地盯着，像是嗅到了鲜美的食物。在那看不清的潭底之中，此刻又闪亮了一下。楚幽高大修长的身体顷刻间猛然向下游去，即便因为长久待在水中而出现窒息掉血现象，楚幽也不顾了。继续向下潜入了三米之后，水底之物也越来越清晰了。那确实是一个宝箱。这个表面雕琢着暗红色复杂条纹的宝箱出现在楚幽眼中
那股岁月沉淀般的气质，示意着这个宝箱的与众不同。他的一多半身体已经陷入了河沙内，只露出其中一角，那闪烁的光点就是由顶部所发出的。看到这里，楚幽内心一激，他知道这个宝箱是什么品级的了，那是红爵级宝箱。宝箱品质越高，越不容易发现。既然下方是红爵级宝箱，那么打开之后必出红爵级装备。到目前为止，楚幽身上唯一的红爵装备就是手中的武器，还是靠自己诸死搏斗、单杀野外 BOSS 得来的。可想而知，获得这样的装备有多不容易。楚幽呼吸都出现了停滞，当然水下不能呼吸。不一会儿，楚幽就漂浮在他的身边，并马上对其打开。宝箱开启中， 1 0 90% 开启成功。此刻，楚幽的血量已经不多了，什么都没看，一股脑的都塞入了背包中，然后急忙向上游去。幽静的水潭上立刻冒出一个人头来，楚幽大口大口的喘气，这系统传导的窒息感真尼玛真实。此刻周围哪有什么蜂群？他们早已离去，楚幽游向了岸边，坐在石滩上回血回体力。然后楚幽马上检查起来，一眼之下，某个精致的东西立即就吸引了楚幽的目光。古代郡主的项链，红爵级，攻击力加20命中加7暴击加10血量加300佩戴该首饰将对敌人护甲穿透正 7% 护甲穿透。看到这个属性时，楚幽面色柔和。这个属性是稀有属性，对于目标防御有极强的压制效果，是越级打怪的必备属性。与命中属性相辅相成，其效率绝对会让玩家有一个惊喜的发现。对于敌对玩家而言，护甲穿透的百分比决定了无视对方的防御几率。楚幽马上佩戴，攻击力提升到121暴击也达到了31血量更是破千，达到 1,280 血量了。再看看还有什么？郡主的糕点诚实，红爵料理，物品说明：吃上一块糕点，在20分钟内，攻击力加15魔法攻击力加15血量加400料理还行，对于吃惯山珍海味的高级料理。楚幽没有过多的欣喜，但是开心总是有的。没过多久，楚幽满状态站了起来，风衣式的半袒胸战袍，再配饰精致的女人项链，楚幽顿时有一股妖异的气质。楚幽面向逃跑而来的路线，目中最终定格在那片密林时，一丝冷芒刹那闪过，杀意的气息渐渐内敛。不多时，楚幽再一次来到这片密林花丛之中，看到前方采集的重风，楚幽吃上一块糕点，增益的效果马上附加在个人属性上，杀杀起来，一路推进那个洞穴。有了装备料理的加成，楚幽更显雄风。这其中，楚幽一般挑衅到六只重风后，楚幽便不再深入，原地开杀起来。这样一来，杀怪效率大大提高，路线也推进的更加深入，经验增长的也较为稍快，时间更是节省了很多。获得的重风蜂蜜也在不断积累中。在这过程，楚幽深刻体会到了护甲穿透的厉害。在一次技能横扫一击下，有两只重风分别出现了370与364的高伤害，立刻打掉了对方一半的血量。在这其中，命中是最为重要的基础属性，没有它的加成，什么都做不到，打都打不到敌人，还谈什么伤害呢？不多时，楚幽便杀到了洞穴的周边。为了不必给自己造成麻烦，楚幽沿着洞穴的周围再次开杀了起来。通过极为风骚的挑衅手法，很快这一小片区域出现了真空，清理了所有重风。四只王蜂并没有察觉为什么重风越来越少，洞穴只有出来采蜜的重风，没有归来卸载蜂蜜的重风。脚步向前一踏，地上的枯枝发出轻微的声响。楚幽的身影再一次出现在四只王蜂的眼中，四只王蜂立刻飞起，带着两只刚刚出来采蜜的重蜂，立刻向楚幽发起了攻击。二者很快都处于对方的攻击范围之中，四只王蜂尾部同时勾起，对着楚幽发起技能攻击。看着独条进度，楚幽趁机刺出一刀，而后快速回退，距离顿时拉出了四米之外，同时奔跑状态已然开启。这一刻，四道技能带着毒素效果向楚幽射来，楚幽急速依仗树林的障碍进行躲避，又是一刀挥过，砍在了重风身上。楚幽双眸一闪，没有回避另一只重风的攻击，趁此机会又是一刀，再来技能横扫一击。六只蜂群刚好在这一刻处于楚幽的技能范围之内。重风是飞行状态，很多障碍物对于他们来说是不存在的，楚幽只能利用树木的间隔进行快速走位，以此来骚乱蜂群的步调。看着重风毫无醒悟般你争我夺，楚幽逐渐掌握了节奏。再一次技能横扫，楚幽敏锐地找准了其中一只血量处于三百以下的王蜂，发动了斩首技能，带着夺命的光刀斩下了对方的头颅。没少一只蜂种，楚幽应对的就越轻松。再加上属性幅度的提高与护甲穿透的加成，不多时，剩下的五只全部折翅而亡。这杀怪的效率简直上升一个小台阶。楚幽眼睛看向空悠悠的洞门口，动身来到边上坐了下来，恢复着自身状态，并对远处归来的重风和再次出来的重风一一杀掉。状态再次满起，楚幽走进了洞穴。第二十六章，钓鱼打法。楚幽走进了这座洞穴，其内部的结构非常奇特。里面的墙壁呈现淡紫色网状结构，当真像是进入了一座美丽的蜂巢。这时，前方一个拐弯处出来了一只巡视的王蜂。
。楚幽马上向旁边一脚躲避，野外怪的视野非常开阔，看到你了就是看到你了，不受感知范围的限制。这只巡视的王峰奇路线似乎就是洞口至洞内的某一处，现在不能有任何大意了。鬼知道那拐弯处会有什么。对于洞穴的探索，楚幽有着很多经验。王峰渐渐来到楚幽身处的角落，在两者只有一米距离时，王峰好像嗅到了生人的气味，停在那里不动了。然后他的翅膀一阵，立刻飞了起来，做出了警戒状态。楚幽急忙闪了出来，一来就是一刀戳在了王峰的面门，同时看了王峰的身后，并没有什么跟来，顿时放心，立刻投入与这只王峰的战斗。一对一，楚幽无损解决了这只巡查者。那细长的苗刀于空中向下猛烈的劈砍过去，王峰身体被一劈为二。楚幽走了进去，来到了拐弯处。楚幽隐蔽的伸出头查看了一番，那是一个地势起伏的通道，镜头看不到，那边的通道已经向上延伸了。两边的微光把这里照得通明，没有一只风种在这里，显得空荡荡的。楚幽从拐弯处出现，开启了奔跑状态，极快穿过这里，然后一路朝上跑去。很快，楚幽脸色一凝，因为前方出现看三条通道，也不多想，心中随便选择了一条。楚幽脚步不停地朝左边的通道跑去。这里的地形十分复杂，各个通道蜿蜒曲折，通常要不没有跑几步就是一个弯，要不就会多出一个岔道，地形犹如迷宫般复杂。难道重峰都被我杀完了吗？楚幽刚刚冒出这个想法，就在前方左边的通道中传来悉悉索索的声音。楚幽马上放慢脚步，走了过去，伸头看去，只见在这条通道中不远的一个角落堆放着半米高的蜂蜜，金黄色的十分吸引眼球。在蜂蜜的旁边有四只虫蜂在搬运着，并往深处飞去。看到这里，楚幽马上跑了过去。在脚步声响动的那一刻，正在运输的虫蜂齐齐停了下来，并马上发现了楚幽，眼中出现了愤怒。似乎这里的虫蜂跟外界的采蜜虫蜂有些不同。他们具备了主动攻击特性，或许自己侵入他们的家园了吧？看着对自己袭来的虫蜂，楚幽微微嘴角上扬，因为这正中楚幽下怀。刚才贸然冲出来就是要跑过去解决他们，现在他们具备了主动攻击，那更好了，省得造成麻烦。这里的空间有些狭小，楚幽被咬伤了几口，但也仅仅只是几口。楚幽觉得躲避有些麻烦，索性放开了一些打法，只要出手间隔一道，楚幽马上攻击过去。为了使横扫技能能够使对面全部中招，楚幽是边退边打。把虫蜂都拉在自己的面前，楚幽的伤害值太高了，这几只普通的虫蜂根本就扛不了多少次，纷纷落地而亡。四只虫蜂刚才可是运输蜂蜜的运输兵，所以每一只虫蜂身上楚幽都得到了蜂蜜，每一坨蜂蜜加五十经验值，累积的越多，当时兑换的经验就会多，这可比一般杀怪要效率多了。做掉了这四只虫蜂，楚幽回头看着在自己不远处半米高的蜂蜜，心中有些期待，这个东西会不会是拾取物品呢？如果是的话。那可以兑换的经验又是多少呢？楚幽吞了一口水，带着不确定，心里走了过去。来到了半米高的蜂蜜，楚幽突然伸出一只手来，同时他的眼中多了一份明亮。那半米多高的蜂蜜化作花粉般的细沙，全部被吸引进了楚幽的背包中。您获得了重蜂蜂蜜成十，十托蜂蜜可就是五百经验值啊！不错不错，楚幽在这一刻真的有种地图全清的冲动。吸收掉这半米高的蜂蜜，楚幽一刻都没有停留，马上继续深入，沿着这条通道。一路劫掠到底，很快，前方出了两只巡查王蜂。楚幽眯起眼睛，急速前行。在接近攻击范围的那一刻，楚幽握着的苗刀立刻劈砍了过去。现在要抓紧时间了，自己应该是第一个发现这里的玩家。那么，这里的所有蜂蜜理论上来说都是自己的，都是自己的。想到这里，楚幽内心升起一股急迫感。或许过不了多久，大概现实时间一个晚上吧，这里就会被玩家发现。一旦玩家发现这里的秘密，那么这里很快就是练级的圣地。因为这里不光可以杀怪的经验，还能额外获得经验。硕大可口的蛋糕将被瞬间瓜分的所剩无几。两只王蜂与楚幽立刻交起手来，在躲避了对方的技能攻击之后，楚幽掌握了主动，一劈二次三挥砍，再来横扫技能，脚下动作不停，很快杀死了两个小头目。看着自身血量值依然良好，楚幽保持着这股劲头，再次深入。一路上，楚幽得到了三块半米高的蜂蜜，解决了所有的守卫者之后，楚幽来到了这条通道的最深处。到底了。楚幽放缓了脚步，在他的不远上方出现了粗糙的台阶，台阶不高，一眼就能看到台阶延伸的里面是一个大厅，并且有大量嘈杂的声音从那边传来，似乎像一个集市。楚幽弯着腰，立刻疾行而去。不多时，楚幽就走完了石阶，依靠着墙壁作为掩护，楚幽向里面偷瞄着。入眼之内是一片繁忙的景象，只见六只虫蜂为一组，在不断搬运着身旁堆高的蜂蜜。这里不下十组，也就是说，这里有十个量大的蜂蜜堆。他们把一坨蜂蜜咬在嘴里，送入大厅最里面的巢房中。看到巢房，楚幽同时也看到了巢房前站着一只造型奇异的蜂种。楚幽悄悄对它锁定了起来。黄蜂七级，一星精英，大头目。
看着分布并不规则的蜂蜜堆，还有来回走动的七只王蜂，这里一共有六十八只蜂怪，这要是被其中一个发现的话，都有可能造成连锁反应，到时可能真的会死。楚幽在角落中暗暗观察着，局面似乎只能让楚幽知难而退了。但是楚幽在这一刻居然出现了笑容，好生端详下，那笑容却隐含着自信。楚幽默默地打开了背包，然后，然后把其中一坨蜂蜜扔在了地上。做完这一切，楚幽悄然退下了台阶。又快速扔了一坨蜂蜜，然后到转弯处又扔了一坨。楚幽静静地在另一边通道上坐了下来，回血回体力的同时，等待上钩者。这时，最靠入口处的一只王蜂停了下来，他那口气像是嗅到了什么东西。片刻，他朝入口看去，只见那入口处赫然有一坨蜂蜜。头脑简单的他根本就不明白那里为什么会出现自己最爱吃的食物。这只王蜂很快就来到了入口处，用口气一下就把地上的蜂蜜吸入了肚中。正当满意反身时，他居然再次看见了前方的蜂蜜，而且还不止一坨，有两坨，一坨在通道的中间，一坨在通道的底部，那里有一个转角，通向另一条通道。楚幽仔细地听着，不一会儿，脸色神色一喜，一只上钩者来了。当一根黑色细长的口气就要吸入丢在转角处的蜂蜜时，一刀利刃刹那砍了过来。尼玛的，吸了两坨本尊的蜂蜜已经足够让你含笑九泉了。楚幽这一刀出手的非常及时，在对方即将就要吸入时，被楚幽打断了。片刻后，杀掉上钩的王蜂，楚幽再一次来到入口处，依照之前的方法再次进行钓鱼。这个方法百试百灵，依照这个方法，楚幽把七只游动状态的王蜂全部解决。现在对方只剩六十只普通蜂群与一只大头目了。看着十分勤快的普通虫蜂，楚幽觉得之前的办法不行了，即便再一次往这里丢一坨，估计很难吸引到对方了。因为对方的面前可是有半米高的、看似无尽的蜂蜜堆，那就再观察一下吧。在观察了有足足五分钟之后，楚幽逐渐有了一丝眉目。那些半米高的蜂蜜堆离最里面的巢房大概有三十多米远，十座蜂蜜堆很不规则的摆放在这里，有的稍远，有的在角落。蜂蜜堆与巢房并不是直线距离，这段路程还有不知名的东西堆积在一起，形成了障碍物。这些不知名的东西看形状，应该是破旧的巢房。巢房是养育虫蜂幼体的孕育之地，现在看来是被遗弃了，久而久之堆积在一起。这时，站在最里面的大头目黄蜂旗头部往右边看去时，就在这一刻，楚幽精准地捕捉到机会，立刻弯着腰，小声奔跑着来到了左边一个巨大突出的岩石旁蹲下。现在，楚幽距离最近的蜂蜜堆已经很近了，这里的低级怪没有感知能力，察觉不到近在咫尺的敌人。搬运这堆蜂蜜的虫蜂，此刻全部嘴中咬住蜂蜜，运往巢房，左右隐蔽地观察了一下，发现其他虫蜂因为障碍物的阻挡无法发现这里。这时，楚幽悄然伸出手来，对着那堆蜂蜜开始了吸收。不一会儿，这堆蜂蜜就收入了楚幽的背包中。您获得的重蜂蜂蜜诚实。楚幽并不多想，立刻隐蔽的侦查起来，发现那只大头目依然盯着那边时，其六只运输中的重蜂仍旧没有返回时，楚幽立即回到入口处，并同时丢下一坨蜂蜜。这时，当那六只重蜂运完蜂蜜转身继续时，他们眼中那无尽的蜂蜜堆消失不见了，无数的问号出现在他们的脑中，无法判断的他们来到了蜂蜜堆消失的地方，六只重蜂在那里打起了转来。不一会儿。不知是谁嗅到了，或者看到了通道入口的蜂蜜后，六只虫蜂立刻飞了过来，并发现这条通道还有两坨蜂蜜，把这些蜂蜜运输到巢房，仿佛就是他们的本能使命。这道使命就像是深深烙印在他们的灵魂里。把入口的蜂蜜存入了腹中，六只虫蜂飞行离开了台阶，来到了最后一处。于是战斗陡然发生。黄蜂大头目此刻察觉到不对，那只离去的虫蜂小队已经很久没有回来了。拥有一点智商的他出现了疑惑，背后的翅膀扑扇了一下。紧接着马上飞了起来，在半空中停留了片刻，缓缓朝入口飞来。当飞到入口时，通道底部的那一坨蜂蜜顿时出现在他的眼中。怎么回事、啊？想不通的他出现了犹豫，于是他对通道发出一道轻微的声音。这道声音的波动似乎能够传到很远。然而，等了片刻，却依旧没有任何回应。最后，这只大头目飞下了台阶，向通道底部那处蜂蜜飞来。就在这时，一个陌生的物种出现在他的视野内。只见那只巨大的物种弯下腰，捡起了那坨蜂蜜。战斗一触即发，楚幽根本就来不及捡起地上的蜂蜜，也没去想那些。当看到六只虫蜂在稍显狭窄的地方占据着优势时，楚幽只好把它们引到了地形开阔的地方，也就是出现蜂蜜堆的地方，因为只有那个地方才能更好发挥出自己的本领。在解决六只虫蜂后，楚幽马不停蹄地跑过来，再一次来到了通向大厅入口的那条通道。那坨蜂蜜仍然静静地落在那里，楚幽想也不想，直接跑过去捡了起来，然后。然后现场就冷了下来，看着通道，不知何时居然多了一只黄蜂大头目。楚幽真的是一脸懵逼。这个是我从地上捡起来的，要不要还给你？听不懂人话的黄蜂立刻开启了杀戮模式。楚幽看到黄蜂，它有四只翅膀
，这就说明他的速度很快。果然，黄蜂带着瑞芒像一颗流星般急速来到楚幽的面前，楚幽刚好退回到了另一条通道内，一击落空，黄蜂马上跟过来，他的六只腿脚都带着锋利的刺爪，尾部一敲，风遮之毒技能出现。看着这个技能，楚幽神色警惕，身体一抖，六根黑色的细刺从尾部发射出来。楚幽果然没有大意，此刻高度集中。这只大头目所发出的技能名称，虽然与头目王峰名字一样，但王峰是一根，这只是六根。只有中了一根，其伤害和中毒效果都比王峰的效果更加恐怖。在毒刺即将出现的那一刹那，楚幽立刻有所判断，奔跑模式早已开启，向着左边立刻扑过去，险之又险的躲过一劫，急忙稳住身形，向后方跑去。黄蜂立刻追了上来，两者的速度，楚幽有所落在下方，但也差不到哪儿去。楚幽脸色并不显得如何着急，看起来很是沉静。通过之前的判断，楚幽掌握了对方攻击距离，带着敏锐的意识，楚幽极力感知着对方的出招。一丝微风吹来，楚幽只觉得背后凉飕飕的，立刻做出了避让的动作。身后那只精英黄蜂的攻击再一次落空，趁着点楚幽与黄蜂的距离，再一次拉开，然后精准一次，负一百零对方血量开始了下降。这里的地形还是太狭小了，对方的移动速度又是那么快，攻击速度也不低。作为近战职业，楚幽硬抗的话，还真的是打不过对方，只能凭借奔跑中的躲避来伺机做出反击。依仗自己的攻击距离的增加，楚幽玩起了放风筝打法。在跑了一定距离后，楚幽惊险回避了对方的攻击，身形一转，再向前一滑，又一次躲掉攻击，马上朝原路跑了回去。不多时，楚幽的体力快要见底了，料理糕点的时间也快要到了。楚幽马上再次吃了糕点，眼中出现果决。对方的血量经过被楚幽的风筝打法，已经下降到一多半。楚幽的命中与护甲穿透，对他所受到的高伤害发挥了关键作用。没有这两样东西的高加成，楚幽的情况也就不是那么乐观了。再次来到稍微宽阔的地形，楚幽决定就在这里决战。于是，一场激烈的厮杀展开起来。一道锋芒划过，楚幽身上出现114楚幽马上施以自己的横扫一击，对方出现210再来一次斩首200。魔力值还能足够再次发动一次斩首技能。楚幽大脑高速运转，身形又一次险象避过对方的攻击，看着对方再一次打击过来的攻击，楚幽咬牙切齿。负一百零九，楚幽承受对方一击。负一百一十，楚幽反击对方一击。对方的攻击再次回来，而自己的出刀速度依旧被限制，楚幽不得不再次闪开。出刀速度被压制，就是不好打呀、啊！死死盯着对方血量，楚幽心中顿时有数了。只要自身不挨对方两刀，对方只挨自己一刀，这种吃亏打法，只需要你挨我一刀。我挨你一刀，楚幽相信对方先死。果然，在双方血量都只剩三百血量后，一道斩首技能施展了出去，斩杀了这只大头目黄蜂。立刻，大量装备从黄蜂神色跳跃而出。楚幽这一试玩天使游戏以来，第一次见到了满爆装备的现象。第二十七章，养蜂老人。满爆装备在天使游戏中的说法就是爆出了九件装备，九件装备是野外怪掉落的最大数值额，所以故有这么一个说法。一眼扫过去，目光犀利地寻找最为耀眼的那一件装备。在游戏中，装备从怪身上爆出来，在空中飞舞的时候是不显示装备名称的，所以暂时无法判断哪件装备品级是最好的。天使中每个品级的装备名称，其颜色都是不一样的。对于大多数玩家而言，一般都是要等到装备落地的那一刻才会行动。但对于经常抢 BOSS 爆装备的高端玩家来说，装备爆出来的那一刹那，必须靠自己的经验阅历来提前判断哪件装备最好，从而获得先机。这一次，楚幽看了一眼后，就垂下了眼睑。身形不动，那爆出来的装备立刻洒满了地上。楚幽木着脸把这些装备捡起来，从这大头目爆出的九件装备，只有一件装备是清绝级的，其他全是普通装备。这件清绝装备是一件法师鞋子，楚幽甚至都没有看它的属性。收拾好装备后，此刻随便看了一眼自己获得的重锋蜂蜜数量，在一个方格中，金黄色的蜂蜜放在里面，其旁边的数字显示为96个。那么兑换的经验已经快接近 5,000 经验了。如果把这里全部清掉的话，那又是多少？想到这里，楚幽灵光一闪，想到了另一个问题，并马上通过通信向沙统领传达了指示：“帮我去流萤村找一找，看看有没有一个叫养蜂老人这个 NPC。”“好的，老板。”沙统领马上回答，并直接在野外选择了回城。做完这一切，楚幽回看台阶入口，一丝笑意浮现。失去了监视者，现在的难度要大大降低了吧？不多时，楚幽再次走上了台阶，来到了进入大厅的入口处，以之前那座消失的蜂蜜堆为切入点。楚幽快速闪了进来，他决定先把坐落在外围的蜂蜜堆中的重蜂杀掉，一点点蚕食进去。在观察了一小会儿后，楚幽选中了一个目标，掌握了目标周围的两对重蜂的运动轨迹后，后
，在一个时间交叉点时，楚幽找到空隙，快速接近目标，并在目标旁边的破旧巢房停了下来。依照之前的把戏，楚幽偷走了这座蜂蜜堆。您获得的重封蜂蜜城时，得手之后，神情谨慎的开启奔跑姿态，悄声原路返回。如果此刻有别的玩家在场的话，不管是谁，天赋惊人也好，还是职业高玩也罢，他们都会为此感到震惊不已。楚幽那犹如神级般的洞察力，简直无人能出其右，仿佛一眼就抓住了那根看不见的弦，掌握了大厅密集移动的重怪那无形的运动轨迹关键点。如果楚幽这一番破解过程以录像来进行录制的话，绝对可以当做教科书来让观看的玩家仰慕学习了。那看似无解的严密防御力量，此刻正被楚幽一点一点逐渐肢解。很快，楚幽把引来的六只重蜂给收拾掉了。现在对方还有八个蜂蜜堆，每个蜂蜜堆有六只重蜂来进行搬运工作，现在只有四十八只了。沙统领出现在流萤村，这个村子并不大，想要找出自己知道的 NPC 是十分容易的。何况目标人物的形象已经很鲜明了，一个养蜂的老人家。但是让沙统领费解的是，自己已经转了两圈了，却仍然没有发现这么一个人物。心中确定这里真的没有老板要找的人时，沙统领立刻把这条消息告诉楚幽：“老板，我找了两次，流萤村没有你要找的 NPC。”此刻楚幽又把第三支重蜂小队给拉了出来，一边招呼着重蜂，一边听到沙统领传来的汇报。知道了，楚幽淡淡说道，眼眸一闪，立刻判定这个 NPC 就在七级经验怪区，而且离这个洞穴应该不远。沙统领目前连一级都不是，连隐身术也没有，所以放弃了叫他来这里去寻找。楚幽相信，凭借自己的眼力与经验，找到这个 NPC 是很容易的事。先暂且放下吧，当务之急就是务必在尽快的时间内把这个蜂巢内的怪物给一一杀尽。随着时间的推移，原本十个蜂蜜堆此刻只剩下两个了，现场还有十二只重蜂。楚幽大摇大摆坐在入口处，这个位置，那两组重蜂群是看不见这里的。看着原本嘈杂的蜂群密集的大厅潮室，如今被自己神不知鬼不觉的杀的只剩十二只，大厅顿时变得空旷起来，内心一丝成就感油然而生。现在嘛，抓紧时间把这十二只重蜂一口气做掉。楚幽满血站了起来，大步朝最里面的那两座蜂蜜堆走过去。一只正在搬运的重蜂立刻发现了楚幽，嘴中立刻嘶叫了起来。听到这声嘶叫，不论是正在搬运的重蜂，还是已经把蜂蜜送入巢房的重蜂，此刻立即做出了战斗姿态，纷纷锁定了楚幽。来吧，哥也玩得无聊了，是时候也该加入一点激情了。以一单挑十二只普通重蜂，在楚幽看来，这不是多么难的事情。看着十二只重蜂向自己杀来，楚幽好整以暇的一脸淡然，少请，战斗立刻打响。不多时，这些普通重蜂纷纷被楚幽杀死，而楚幽身上还有一半的血量，没有什么多余的动作。楚幽分别来到了剩下的蜂蜜堆。顷刻间便收入了囊中。作为一名玩了将近十年的这款游戏的老玩家，楚幽相信这座大厅并不只有这些东西。看着最里边的巢房，楚幽走了过去，来到了巢房面前。这些巢房可比现实中那些蜂巢巢房要大得多，里面有幼体存在。楚幽对准其中一个巢房，猛地向其一刺，扑一股液体从里面流了出来。看到这里时，楚幽眼中有一抹笑意，伸出手向里面逃弄了起来。系统，您获得了重蜂幼体乘三。物品说明。把这个东西交由养蜂老人，可以向其兑换一百经验值。三个重蜂幼体，那就是三百经验值。楚幽打量了一眼这座巢房，心中估算了一下，这应该不下二十几个吧。立即心情大好的把这座巢房逃弄一空。楚幽获得了四十三个重蜂幼体。清理完这座大厅巢室后，楚幽便立刻离开了这里，向这座蜂巢别处的巢室寻去。看着他这股气势，不把这里翻个底朝天，估计是不会罢休的。滨海市一家餐厅内，楚幽。就是我们高中同学楚幽，一个漂亮女孩睁大眼睛，不可思议盯着面前的，美貌更胜一筹的林洛。是啊，她叫我去她那里打工。林洛决定把这个消息告诉自己的闺蜜。哎，林洛，你可别傻了，楚幽是什么人，你不会明白？林洛修长洁白的双手放在玻璃桌上，食指打着皎洁，显示出内心的犹豫与挣扎。那股无助般的楚楚动人模样，如我见犹怜，真是想要把她拥在怀里，仔细呵护起来。林洛点点头，但我现在无路可走了。楚幽那里是我唯一的希望，他只是要我陪他玩游戏而已。说到最后，声音低如蚊吟，只是要我陪他玩游戏而已。对面的漂亮女孩把林洛最后一句话以异样的语气重复了一遍，然后神情严肃说道：“林洛，楚幽打着什么鬼主意？其实你心里也是明白的，陪玩游戏只不过是一个幌子。他的真实目的。”说到这里，这个女孩身体稍微靠前，盯着林洛的眼睛，低而有力的说道：“就是想要你。”看着林洛出现惊慌之色，这个女孩内心满意，继续道：“玩厌了就会把你甩掉。”说实话，大学读了三年，我见识的也多了。这种事情，林洛，你别自欺欺人了。林洛仍旧无力的辩解，我可以见机行事的。如果事情发展不是我想的那样，我就我就跑掉。哈哈。
，兔子掉入狼口，怎么还可以跑得掉？知不知道有一句话是怎么形容男人的？就凭他的身份处理这个事情，完全小菜一碟，激不起半点风浪。所以，我劝你还是别去了。林洛儿听到这里，用双手搓揉了一下自己的美丽面容，深呼一口气。我现在真的不知道该怎么办，家里又是这样，我妈又得了大病。听到这里，漂亮女孩安慰道：“要我看呀，我觉得你应该找一个爱你的人，只有爱你。”才会对你的所有事非常上心。我看你的追求者有一个家境不错的人，你喜欢他吗？试着对他敞开心扉吧，或许你的事情就会有转机呢。怎么样？楚幽那里就别去了，去接受爱你的人吧。说到最后，这个女孩的话语仿佛有一股灵魂般的低喃，带着安抚与暗示。那我今晚就别在游戏里答复他了。答复？当然答复啊！直接拒绝他。看着林洛儿孤独无助般的走出店门，这个女孩眼中闪过一丝嫉妒与阴沉。林洛儿。现在都是什么时候了？还以为是高中时候高高在上的公主吗？你姿色确实比我长得好，我承认。但是人的命这个东西呢，可不是靠姿色来对比的。林洛，你就赶紧离开楚幽吧。不过有一点我要感谢你，不是你的提及，我还真忘记了我的高中同学有楚幽这么一个大土豪。现在嘛，这个土豪就是我的猎物了。这个女孩拿起手机，在朋友圈找了一番，然后对着在远京皇家大学读书的女同学发送消息：“你知道楚幽的电话号码吗？”坐在出租车内，望着窗外的繁华街道。林洛尔紧紧皱着眉头，被闺蜜恐吓似的劝说了一番，她的内心当真极为混乱，然后脑海开始不断回想着高中时的楚幽。不知不觉，她的回忆出现了与楚幽在游戏中初次见面的画面，以及两人的副本之旅。慢慢的，林洛尔的内心有一种感觉，这种感觉说不清道不明，只能依稀觉得这个楚幽不是高中时的楚幽，这个楚幽是自己完全陌生的楚幽，而这股陌生的感觉似乎正是自己所期望的。现实中，此刻已经是夜晚十一点了，楚幽在干什么？他已经睡了，嗯，只不过是开启了睡眠模式，继续在游戏中杀怪升级。整个风潮几乎已经被楚幽清空了，一刻都没有停歇，随时都在战斗当中，精神也一直处于亢奋状态。因为楚幽发现自己所得的重封蜂蜜已经接近快一千个了，重封幼体累计达到了二百多个，距离升到七级已经将要到临界点。那么如果把这些东西全部兑换出去，自己离八级似乎也不远了。不过让楚幽唯一遗憾的是，这里并没有 BOSS 存在，背包已经满了。清绝级装备获得了四件，其中一件装备是楚幽职业可以装备的护肩，重封物语之护肩，攻击力加七，物理防御加十五，命中加三，血量加二百，要求战士职业七级或以上。其他全是普通装备和可以兑换经验的重封物品。重封蜂蜜可以累积一千个，这就说明一个方格可以储存一千个蜂蜜，这并不占楚幽的背包空间。塞满他背包的都是一些普通装备。目前楚幽的背包是最低等的，空间不大。想要扩展空间，必须去大城的背包扩充师进行扩充。嗯，费用那是十分昂贵的。在蜂巢内部转了一圈，发现没有什么有价值的东西后，并且路上还刷新了一些王蜂。这些王蜂是楚幽觉得最烦的怪了。除了可怜的经验外，他是不出兑换物品的。雪后不说还会技能，最讨厌了。看来是时候出去了。一想到即将升级，楚幽内心就由阴转晴。想到做到，楚幽马上朝蜂巢洞口跑去。只是即便如楚幽这般重生者。在这复杂的犹如迷宫的巢穴中，楚幽也迷路了几次。不过好在楚幽的记忆力很好，加上前世的经验，楚幽很快就找到了出口。这要是一般玩家，说不得直接选择了回城，重跑一回。一阵清风柔和拂来，楚幽不由深吸一口游戏中清晨的空气，站在洞穴外停了一会儿，脑海回想着一开始清理这里周围的重风时一些地形形状。楚幽往右边看去，然后摇摇头，那里是自己逃跑的路线，已经探明过了。然后看着前方，那边是朝向山顶。但一眼望去，却是花丛密布，灌木横生，没有人类活动的迹象。楚幽往左边看去，心中已经确定下来，左边的路线应该是对的，只要好生注意，别遗漏异常就行。想到这里，楚幽高大的身姿向左边的树林中快速跑去。当把蜂巢洞穴这座小山包跑完后，楚幽速度慢了下来，眼睛盯着周围的下方，观察着地形，看看是否有人走过的痕迹。既然是兑换任务 NPC， 那么应该会有一个羊肠小道般的路径。不多时。楚幽就发现了左前方出现一条隐蔽的小路，不仔细看的话，还真看不出来。这里的地形都极为相似，只有观察力过人的玩家才能发现一些蛛丝马迹。楚幽沿着这条不似路却甚是路的草地上走过去，渐渐的，当走出一定距离后，脚下的路面出现了被人经常行走，而自然而然变成了一条可见的小道路。楚幽心下大喜，踏着小道路跑过去，地形蜿蜒下，楚幽在某一处已经看到了下方有一座草棚屋，看来就是那里了。楚幽加快了脚步，有了目标。楚幽就放弃了在小路上奔跑，改为依靠眼力的判断走上了捷径之路。最终，楚幽穿越一堆难走的杂草丛生的树林后，楚幽来到了草棚屋前。一个老人正在捣鼓着蜂箱，这里的蜂是真正的蜜蜂，可不是虫蜂。老人家，请问你是收购蜂蜜的吗？
。楚幽在老人身边说道。这个老人看了一眼楚幽，眼中有些冷漠。正是，罪大恶极之人，你来我这里是要抢老夫的蜂蜜吗？游戏中，无辜杀戮会让一些 NPC 产生厌恶之感，相处不佳的话，任务都有可能丢掉，甚至被杀死。怎敢啊？不过我杀的都是该杀之人，江湖快意，是非自有分辨。哼哼，你胆子不小。不过你说的话，我倒是有些认同。让人意外的是，老人眼中有些赏识。对于这种没有等级的 NPC， 楚幽可是不敢出手打劫的，因为在天世中很有可能就是某个无上存在，法力无边，战斗爆表。天世中游戏自由度非常高，完全可以用随心所欲来形容。玩家在游戏后期可是经常做一些图 NPC 城镇村落的事情，尤其是国战，图对方国家的大城那也是有的。楚幽随意一笑，继续道：“老人家，我这次造访可是带来了你所喜欢的东西。”哦。难道是重逢蜂蜜吗？正是。嗯，这个东西确实我很需要，但我没有钱来收购。楚幽微微一笑，没有钱不要紧，只要给我修为就行。哈哈，正合老夫心意。那么交易吧。楚幽出现了系统提示，于是他把那一千份重逢蜂蜜一股脑交了上去。好家伙，分量不小啊！老人大袖一挥，就把那千份蜂蜜收走，然后给予了楚幽五万经验值。系统，恭喜您升级到七级。老人点点头。大雁有你这样的天骄，实乃大幸啊！老人家，我不光有蜂蜜，还是重逢幼体。老人微微睁大眼睛，显得有些意外。那就交出来吧，老夫正缺此物。于是，楚幽把二百份重逢幼体也交易了出去，距离八级经验已经有一半多了。看着老人家背过自己，继续捣鼓着风箱时，楚幽眼中有股莫名的神色。这时，他缓缓开口说道：“刚才听闻老人家似乎很缺钱，又见老人家养着蜂蜜，那么请问？”您是否出售精灵之手炼制过的蜂蜜呢？老人回头看了楚幽一眼，半响后大声一笑，点点头，可以出售我的蜂蜜，只是这价钱可是很贵的。要知道，我经常喝的仙女酒价值不菲。看来这位老人是因为喝酒而喝穷的。没有关系，先交易一罐蜂蜜，我看看味道如何。只见老人随便在一个木桶里提前蜂蜜倒入一个小小的罐坛之中，然后递给楚幽。系统，您愿意支付二十银币来与养蜂人进行交易吗？楚幽选择了接受，付出了钱币之后，楚幽的背包中多出了罐状的东西，物品名称“落霞蜂蜜”。物品说明：吃掉落霞蜂蜜，自身获得50点经验值。老人家，请问你还有多少这样的蜂蜜？我全要了。老人这回略带吃惊的眼神看着一脸真诚的楚幽，只不过在那份真诚之中，还有一股傲然。第二十八章，感知属性，你可敢骗老夫？老人眼睛死死盯着楚幽，仿佛楚幽只要没有接上让自己满意的话语。那么他绝对会出手收拾掉这个胆敢戏耍自己的狂徒。一股无形的威压从老人身上散发而出，只要这个老人一个念头，顷刻间他就能把楚幽撕成粉碎。楚幽眼睛微微眯起，眼中没有丝毫慌乱，甚至还扬起了头，目光睥睨的看着老人，缓缓说道：“绝无戏言，你都拿出来吧。”哈哈，我这里有一千罐落霞蜂蜜，要两万枚银币，你吃得下吗？老人冷冷说道：“系统。”您是否购买养蜂老人出售的一千罐落霞蜂蜜？楚幽一丝轻蔑闪过，选择了接受。立刻，楚幽的金币数额减去了二百枚金币，同时一千罐蜂蜜出现在楚幽的背包之中。哈，又是五万经验到手了。楚幽内心狂喜，只不过五万经验仍然不够升到八级。我不光吃得下，你所生产出售的所有蜂蜜我都吃得下。买下大量蜂蜜后，楚幽不禁心中有些急促：会不会通过这个老人使自己直接升满十级呢？得到了钱币。老人也心情好转起来，眼前这个年轻人果然有一种人中之龙的潜质，语气稍显轻柔起来。你可知道老夫炼制一罐落霞蜂蜜要多久吗？老人对着楚幽竖起一根指头，要一个星期。你以为老夫这里是无限的呀、啊？刚刚卖给你的一千罐落霞蜂蜜，已经是我这些年全部的储存量了。老人看着楚幽，眼中有一股莫名的神色，缓缓说道：“急于提高修为是不可取的，没有扎实的基础，过于拔苗助长，只会对你以后的路埋下隐患。”这番话的意思。楚幽明白，那就是劝说玩家好好适应游戏规则，不要急于升级。新手村就是玩家最好也是唯一的修炼之地，这里死亡不掉，经验不爆装备，天使充分给予了玩家发现他魅力无限的机会，开启玩家的心智。感谢老人家的提醒，只是我自己的路我最为清楚。说句大话，这里的修炼已经对我无用了。楚幽因地而有力的说道。听到这句话，老人似乎微不可察的叹息了一声：“你是我目前见过最惊艳的燕国修炼弟子。”看着楚幽。眼中突然浮现一丝慈爱之色，就是太傲了些。能够得到 NPC 如此高的评价，楚幽沉默接受。他不觉得这有什么不对。对于目前天世所有玩家来说，他楚幽可以说是各种第一。老大人
助我一臂之力吧，把你能出售的蜂蜜，不管是何种品级，价格不管有多高，我都要了。”楚幽阵阵有声，老人缓缓点点头：“既然如此，那我就扶你一把。华夏七大国沉寂千年的平静也快要打破了，在不远的将来，华夏之地或许生灵涂炭。不光如此，还有一族的虎视眈眈。幽夜，希望不要让老夫失望。”老人抬头看着天空，忧愁的说道。说完。楚幽发现，在他的世界面出现了老人出售物品的列表。星落蜂蜜，吃掉它可以增长一百经验值，一罐的价格需要八十枚银币购买，玩家从老人身上最多只能购买五百罐。铸神蜂蜜，吃掉它可以增长五百经验值，一罐的价格需要十枚金币购买，玩家从老人身上最多只能购买一百罐。楚幽之前交了任务，空出了两个格子，又买了落霞蜂蜜，还有最后一个空余的空间格子。楚幽想都没想，就把一件普通装备扔在了地上。然后把列表上的所有蜂蜜全部一次性购买完毕，在你身上，我似乎看到未来至尊的影子。好了，我这里没有什么可以帮你的了，你回吧。老人摆了摆手手，示意楚幽请回。楚幽微微屈身，然后大步向来的小路上走去。楚幽没有观察四方，而是神色有些低沉，其脑海已经回到前世游戏的后期。华夏区是天市游戏玩家最多的一个区，为了游戏的平衡性，把华夏区区域分化为七大内国，但在别的大区外国玩家眼里。华夏区是一个整体，之所以这样做，就是为了不使游戏在一开始就出现极端的超级大国。这样一来，玩家最多的华夏区就无暇顾及别的大区，甚至忽视了神迹新大陆。在前世，即便是楚幽重生前一刻，华夏区仍然没有统一，依旧处于内战之中，并且还遭受到别的大区玩家的举国入侵。那时候，华夏玩家当真是十分憋屈，明明有空前绝后的强大实力，然而对待外敌上却发挥不出十分之一的力量。这一世，自己或许该做点什么了。楚幽眼中有种明悟之色。不多时，楚幽出现在一片幽静的树林中，看着背包那么多蜂蜜，楚幽选择坐在一座大石头上面，开始吃起了东西。每吃一罐蜂蜜，需要等待一秒的冷却 CD。楚幽身上总共有 1,600 罐蜂蜜，心中算了算，经验可以升到9级，但离专职的10级还有一段经验需要靠自己来升上去。不管如何，自己距离转职已经很近了。想到这里，楚幽就不由得心生向往。这时，无聊中的楚幽突然想起一件事来。他急忙打开通信好友列表，然后楚幽一眼就看到林洛的头像居然是灰色的，这说明他根本没有上线过。这是怎么回事？啊？楚幽不由得升起疑问。自己也没有对方的电话号码，想要联系到他也不容易。算了，前世的神级奶妈不可能不上线，估计应该现实有事吧。他那家里的情况，楚幽缓缓摇头。就当楚幽继续吃着蜂蜜时，一道系统的提示顿时让楚幽瞳孔猛地一缩。您已经被玩家锁定，请警惕。楚幽当下停止了手中的动作，眼睛悄悄环顾起四周来。为什么会出现这种提示？这就要说到玩家的感知属性了。感知，顾名思义，就是具备雷达的特性。一个玩家的感知越高，对于周围的环境就越敏感。像楚幽这般情况，那就表示着一个学会隐身技能的刺客在暗中观察着自己。感知属性除了自身升级可以获得提高之外，还有某些神秘的高级物品也可以提高玩家的感知。除此之外，没有其他可以提高感知的装备。就玩家而言。感知与对方的感知，如果形成压制的话，在小范围内，对方无论躲在哪里，感知强的一方都能找得到对方。楚幽有神体加成，现在又是升到了七级，他有十二点感知属性，而对方最多一点感知属性罢了。十二比一，这是强大的压制力。感知在人少的幽静环境里，这个属性体现出来的效果尤其明显。看着无人的四周，楚幽低下了头，没人知道这个高大修长的玩家坐在石头上在想着什么。而此时。楚幽脸色与阴影中已经凝起一股狰狞之美。第二十九章，你居然送上门来了，老大！我发现了一个不得了的玩家，一个刺客此时蹲在草丛中，他的身体虚化，这是使用了隐身技能。即便面前出现了玩家，也发现不了他。你谁啊？我是第七组的蚊香。刺客一脸平静，好像别人记不住他才是正常的事情。你说吧，我在沙怪忙着呢。我发现一个等级达到七级的玩家。蚊香吐字清晰。把这道让人细思极恐的信息传达给自己的工会老大。什么？哎呦，对方好像被怪物伤着了。文香没有重复，他相信老大已经听清楚了。看着不远处坐在岩石上散发红烟的高大背影，文香闪过一丝思索之色。通信上再也没有声音传来，似乎忙于杀怪，又好像是否真的被这道信息给镇住了。半响，对方才传来声音：“第七组，你们在望山城哪个村？”刘营村。文香淡淡说道，看了一眼自己的隐身时间，已经不多了，是该撤了。于是文香悄然转身，弯着腰向后路走去。只是没走几步，文香就停住了，因为他感到了有一股如芒在背的不安。文香蓦然回头，其眸猛然睁大，
，心中顿时咯噔一下，因为闻香发现那高大背影的玩家此刻正侧着头，冷冷的注视着自己。被发现了吗？闻香心中大惊，但是马上压制下来，因为他发现对方并没有锁定谁。闻香倒吸一口凉气，这个男人当真好可怕，自己只是微微动了几下，他居然那么远就能有所察觉。哦，刘英村吗？那我通知飞燕，无论如何叫他把人拉过来。这时。通信上传来老大的声音，然而文香却说不出话了。他几乎都没有察觉到他的额头出现了冷汗，因为对面那个男人跳下了岩石，此刻正在一步一步向自己的方向接近。告诉我你的坐标位置。文香没有回答，怔怔看着如魔王般来临的楚幽。文香，你在干嘛呢？说话，跑！这个念头一动，文香马上二话不说，开启了奔跑，飞速向后方跑去。立刻，他的隐身状态消失了，显出了原形。文香一路疾驰而下，对方是洪明，又那么可怕，逮到话绝对会被杀死。还好自己反应的快，距离还有一定路程，对方肯定追不上自己了吧？正当脑海出现这道想法时，后背一道锋芒挥了过来，负116血量立刻下降一截，好高的攻击！急忙向后瞄了一眼，顿时暗叫不好，因为对方再次向自己出剑了。文香，你怎么了？对方传来轻声疑惑的语气，似乎发现了文香的不妙。负124血量只剩五分之三了。文香惊恐了，一股死亡的阴影从心里涌现了出来，只是他的脚步仍然没有停下，然后马上又受到了一击， 1 2 1 266。跑不掉了，内心顿时呐喊。文香停下了，他不动了，眼睛闭起，等待死亡。然而死亡没有到来，文香睁开了眼睛，首先第一眼就是看着自己的血量，然后他惊恐的发现自己的血量只剩一点，真的只剩一点了。缓缓转过头，并微微抬高，看着比自己高不少的男人，而对方。则是一脸的戏谑，怎么不跑了？楚幽神色轻视的打量眼前只剩一滴血的刺客，之所以没有直接杀死，那是因为楚幽想到了自身洪明的等待时间，再杀人的话，洪明不知要多久才会消失。切，要杀就杀！文香马上对老大发送信息，坐标是四亿五千六百七十八万九千一百二十三。呵呵，那你走吧。楚幽一脸随意。好的，我叫飞燕马上过来。文香老大发来回话，文香没有动。依旧冷冷盯着楚幽，两者就这么僵持着。最后，文香鼓起勇气，脸色十分阴沉的向前走去。看着文香离去，楚幽脸上依然保持着淡淡的笑容。文香一直锁定着楚幽，两者的距离逐渐拉大。看着已经距离十米远时，而对方依旧没有动，文香提着的一颗心才真正落下了。看来对方是真的放过自己了。斩首！突然，背后传来一声大吼，文香吓了一跳，一股不好的预感瞬间强烈涌出。脸上的狰狞在还没有形成的那一刻，文香就被一把斩马刀凭空出现在头上，一刀狠狠砍下。嗯呐、啊，带着一声怪叫，文香立刻被瞬间杀死。卧槽你玛！文香的灵魂勃然大怒，却又万般无奈，带着无尽的怨念与屈辱，传回了复活点。草你玛！什么玩意儿？楚幽看着消失的尸体，清脆一声：“刚才的楚幽居然把施展出的技能名字也都跟着喊出来了，就是要发泄一下心中的不爽。对方要是不跑的话，好好解释一番。”或许楚幽也不会为难对方，但对方居然直接开跑了，这代表着什么？前世太多的教训深刻提醒着楚幽，像这种二话不说就跑的刺客，一定是窥视者，而且还是怀着某种恶意的窥视者。重生者怎么了？重生者就不能为所欲为了？楚幽抬起头看着天空，眼中有一丝霸烈闪过，一股轻狂之色逐渐浮现。重生者就要为所欲为。楚幽就地坐了下来，开始吃起了蜂蜜，得赶紧吃完。马上就要升八级了，看着离八级越来越近的经验条，楚幽心中欢喜。什么？你是说你被这个叫优叶的玩家杀死了？是的，二话不说，直接就杀过来了。对方很强，七级了，装备不错。文香一回到复活点，马上把知道的消息告诉了老大。哼，飞燕带着人手已经赶过去了。你确定对方只有一个人吧？这我确定，对方只有他一人。好，如果这人不识抬举，不加入我们的话，飞燕会替你报仇的。如果加入了。文香，那就委屈一下你了。我明白，谢谢老大。文香呼出一口气，心中暗暗祈祷。楚幽有点骨气些，不要见到飞燕就腿软加入了进来。对于那个叫飞燕的女人，文香深有感触。此人不光游戏玩的十分出色，是一个顶尖职业高玩。最重要的是，对方的容颜奇美艳，绝冠天下，那叫一个动人心魂，摄其心魄。对方就这些信息吗？一个身姿绝艳、长发飘柔的女人淡淡说道。此刻她正在带着五个人朝目标地方赶去。当听到对方已经七级时，这个美貌有着倾国天下的女人，其明眸微微一闪，似乎这道消息使她那心如古井的水面荡起丝丝涟漪。自己已经如此努力
，自己已经逐渐掌握了天势一些规则玩法，只是真是没有想到，居然还有人比自己更强。赵飞燕呀，赵飞燕，有时候你不努力一下，还真不知道什么叫绝望呢、啊。这个女人正是文香他们口中的飞燕，她的游戏全名就叫赵飞燕。这个 ID， 她在很多游戏都用过。原本五级的她，自信满满，不说第一。但相信已经处于第一梯队玩家序列了。只是当他听到这个叫优叶的玩家已经达到七级时，他才真正感到震惊。因为越是对天势了解，就越能深刻体会到游戏升级的艰难。赵飞燕带领的这一小队，全是清一色的女性职业高玩，这在游戏界是不多见的。此刻，他们飞速朝会长发来的坐标赶过去，目的有两个：第一个，吸纳那位叫优叶的玩家加入自己的工会；第二个，如果不行就杀了他。赵飞燕他们本来就在六级区域游荡。距离七级发来的坐标地也不远，渐渐的，他们已经快要赶到了。不多时，一个散发红烟的高大玩家出现在赵飞燕等人的视线中。好狂！对方居然还敢在这里！赵飞燕眼中一凝，即便是面色严肃，也煞是好看。只不过赵飞燕马上出现了疑惑，因为他发现对方好像在吃什么东西。六位美女玩家一前一后紧随而至，纷纷出现在楚幽的眼中，看着对方朝自己跑过来。楚幽眼神依旧淡然的吃着蜂蜜。此刻他已经八级了。早已把升级所得的属性点全部加在力量上，同时把七级穿戴的护肩装备上，攻击力达到了142了。双方距离快速拉近，不多时，赵飞燕就锁定了楚幽。这一锁定立刻使赵飞燕震撼的花容失色，因为对方居然已经八级了。这一刻，赵飞燕简直怀疑自己是否出现了幻觉。此人信息刚刚传来的时候都还是七级，就这么一会儿，对方就升到了八级。难道，难道他之前早就处于八级临界点了吗？他是怎么升上来的？这当真是让人细思极恐啊！能够锁定对方，那就说明两者已经很接近了。六个美女玩家快速来到楚幽身边，其每个所站在的位置，似乎隐隐把楚幽陷入了夹击态势。赵飞燕看着眼前沉静如水的修长男人，对方的夸张武器和项链，还有其他装备，无不彰显这个男人的不凡。想必你就是幽夜了，幸会。赵飞燕首先开口了，然而楚幽没有回应，只是站起身来，轻轻挥舞了几下手中的武器，然后看着赵飞燕。眼中居然是那样的平静，一丝波纹都没有。赵飞燕微微抬头，凝视起前面的高大男人，语气也逐渐变冷，似乎没有与我们和好的打算。一来就陷入了冷场局面，这是赵飞燕等人所意想不到的，因为这好像从来没有发生过。你叫赵飞燕是吧？楚幽一口就道准了角色佳丽的名字。赵飞燕没有任何所动，认识他的人多了去了，只是依旧冷脸的看着楚幽，等待对方的下文。楚幽摇摇头，眼中居然还带着某种兴奋，想不到啊！你居然送上门来了！斩首，话语刚落，一道技能就施展了过去。楚幽的目标直指赵飞燕，在场的除了当事人，其余美女职业高玩都大吃一惊，因为这又一次出乎他们意料。两人的对话，牛头不对马嘴，这个刚猛的男人居然就突然发难了。第三十章，杀美女，杀杀杀！赵飞燕在看着对方那神态之时，心中就已提高了警惕，内心暗道不好。果然，下一刻，对方直接向自己发难了。赵飞燕在这款游戏第一次战斗 PK 就这么莫名其妙的来临了，头顶上凭空出现一把马刀，带着杀意向自己一头斩来。赵飞燕眼眸一睁，身形急忙做出了难看的姿势，险之又险的躲避了对方的技能。然而下一刻刀光闪现，对方那夸张细长的苗刀砍在了自己的身上， 1 4 0周围的美女玩家吃惊不已，这就直接开打了，这完全打破了他们的常识。赵飞燕是何人？那是无往不利。举手投足就能使绝大多数男性玩家心悦诚服的存在，可是现在，对方居然毫无怜香惜玉之意。这些美女玩家站好位置之后，有的甚至与通信好友聊起天来。在他们看来，收服这个男人加入工会只是时间问题，如若不然，那也会使自己有所准备。然而，这现场前后发生的事情却实在过于突然，太短暂了。他们心中那种习惯被这位刚猛的男人狠狠撕碎了。职业玩家就是职业玩家，即便事情超出了自己的想象。但仅仅只是发愣了一下，便刹那反应了过来，立刻纷纷惊怒，马上加入了战斗。一群四级玩家是什么鬼？楚幽带着一丝嘲讽，完全无视了他们的存在。楚幽的目标是赵飞燕，这个女人前世可是害了楚幽好惨，可以说楚幽落魄成那样。这个女人有一定因素在里面，这里面没有什么爱恨情仇，完全是赵飞燕的工会发展战略极大压制了楚幽的工会。为此，楚幽当时投入了巨资来苦苦应对。可是每当获得一口喘气的机会时，对方又扑了上来，狠狠咬了一口。通过收买对方的高管，楚幽才获悉，造成这一切的正是这个女人赵飞燕有极强的战略天赋，她制定了那一切计划，使当时大燕国很多工会都处于赵飞燕的阴影之下，苟延残喘。再后来，有的工会被灭
，有的工会被赵飞燕的工会合并了。大势所归之下，楚幽被迫放弃。不得不说，赵飞燕这人身上的优点太多了。然而，他那些优点对于他的敌人而言，将是一个噩梦的存在。原来，你选择出生的地方就是这里。楚幽再次一刀挥过。对于刚才赵飞燕避开了自己的技能，楚幽毫不意外。毕竟前世的赵飞燕，他那逐月天仙称号可不是浪得虚名的。赵飞燕急忙闪开对方来袭的一刀，对方攻击速度好快。自己的出剑速度完全被压制了，加八七，一道治愈的光华出现在赵飞燕身上，他们队伍的奶妈出手了，此刻急忙给赵飞燕加血。楚幽闪过笑意，没有去管对方的奶妈，依旧攻击着面前的赵飞燕。那么就让我把你们的信心一点一点瓦解吧，让你们尝尝什么叫做绝望。这一道你躲不了，带着强大的自信，楚幽再次出刀，心中早已判定了对方即将躲闪的轨迹。负一百五十六，赵飞燕急忙向楚幽刺出一剑。可惜被楚幽轻易化解了。在赵飞燕收回剑的时候，楚幽向右边急速掠出几步，一刀再次挥砍而去。负132这时楚幽的一位使对方包括赵飞燕在内的四名美女玩家都处于楚幽的技能攻击范围。横扫一击，楚幽上身猛烈向前移动，同时挥舞的细长苗刀发出一道半月刀气，瞬间而出。负二百三十二、二百二十七、二百四十六、二百八十五，密集伤害值顿时从他们身上出现。这一技能甚至把处于靠后的奶妈都伤及到了。对方有群攻技能，一个美女神色难看的大声说道。这时，一道火球树扎在楚幽身上，只是冒出可怜的46的伤害，完全与楚幽造成的伤害不成比例。楚幽继续有意识的把对方美女驱赶至一起，就像现在，楚幽原本对着赵飞燕即将发出攻击，看着对方轻舞的身姿，楚幽刀柄反转，直接对着一旁的刺客美女挥了过去， 140并且依仗攻击速度继续攻击对方。脚下的位置凌波变换，把对方逼至赵飞燕等人的身边。快散开！奶妈给小圆加血！赵飞燕急忙说道。他已经发现楚幽的意图了。楚幽急忙紧贴刺客美女身边，拥有 3.5 米的攻击距离，对方随时处于楚幽的攻击范围之内。奶妈一脸焦头烂额。他们的队伍已经有四个人降血了。赵飞燕下降的血量最多，其次就是那个刺客美女。听着赵飞燕的话语，奶妈把治愈术施展到刺客身上，加85132。治愈术刚刚加上就被楚幽砍去了一截，同时楚幽继续扛着对方两个法师的攻击，这点伤害算得了什么？速战速决。对方奶妈施展治愈术可是要经过技能独调的，而楚幽的出刀速度足以再次刺出两刀，再次横扫，啪！一波范围伤害再次从三个美女玩家身上冒出。赵飞燕早有所觉，没有受到这一击伤害。美女刺客带着一声惨叫倒在了地上。小圆，赵飞燕怒火中烧，对方的攻击步伐太过犀利。完全招架不住，撤！马上判断出形势之后，赵飞燕大叫一声：“这个男人不是他们六个人就能拿下的，根本不是对手。双方的差距非常大，最重要的是对方的技术意识相当骇人。一路急行跑到这里，现在你们还有体力跑得掉吗？”楚幽冷笑一声，他之所以突然发难，就是不想让赵飞燕等人恢复体力值，从战术上做到了先发制人。既然自己心中确定了要把赵飞燕等人列为击杀目标。那么楚幽绝不会放过这个机会，狮子搏兔一用全力，这一点还是楚幽从赵飞燕身上学来的。没有多少体力，速度也没有我快，你们还得掉吗？愚蠢啊！避开了赵飞燕刺来的一剑，楚幽一边追砍法师美女玩家，一边嘲讽般说道：“从战斗刚开始到现在，仅仅只是过了一分多钟罢了。然而天平的一端，在一刹那就倾斜的极为厉害。从一开始，楚幽就几乎掌握了主动权，又向前面的法师美女砍了一刀。”楚幽高大的身体猛烈回旋，对着身后的赵飞燕就是一道横扫一击， 2 39赵飞燕被这一刀完全给打懵了。他突然意识到，他们之前还是太小看这个玩家了。他们真的不该过来，不该去接近这个男人。或许对于男性，自己过于自信满满了吧？你赵飞燕憋出这个字就没了下文，恨恨地看着楚幽。这位绝色丽人居然不动了。楚幽神色一闪，此时赵飞燕身上的衣服有些丝丝血迹，看起来有一股另类的凄美。楚幽眼睛一冷，再次出手，一刀劈砍在赵飞燕的左肩上，带着血迹。赵飞燕似乎发出一声闷哼，身体却没有动，依然站在那里，似乎认命了一般。只是他那眼睛带着极为刻骨的仇恨盯着楚幽。楚幽二话不说，立刻如落雨般密集攻击在赵飞燕身上。对方奶妈马上对准赵飞燕施展治愈术。然而这有用吗？两刀，仅仅是两刀，赵飞燕的人物如残花凋零般倒在了地上。楚幽没有停下。在砍出第二刀时，他就知道前面的仇人立刻挂掉，所以在那一刹那，楚幽开启了奔跑，侧过赵飞燕倒地的身体，对准赵飞燕身后的一法一刺客两名美女玩家，就是一记横扫过去。不多时，
这两名美女玩家也死在了赵飞燕的尸体旁边。楚幽看了一眼美女奶妈，此刻对方大脑一片空白，就这么怔怔的看着楚幽。后方闪起一道亮光，楚幽不用看也知道，先前的那个美女法师正在选择回城中，立刻跑了过去。在离对方还有十米远时，楚幽施展了斩首技能，残血的美女瞬间被杀死。做完这一切，楚幽再次返回，看着仍然不动的美女奶妈，楚幽裂开了笑容。当楚幽来到对方面前，并高高举起那夸张的苗刀时，对方在这一刻突然消失不见了。卧槽！对方居然强制下线了。被系统强制下线，只有两种情况：第一，疲劳度满值；第二，受到极端刺激的惊吓。正常下线的话，如果本人处于战斗当中，是不能下线的。还有就是下线的话，人物身上会有虚光升华。而刚才那位美女奶妈显然不是正常下线，她是被楚幽那股凛冽的如实质般的杀意给吓傻了。被系统强制踢出了游戏。同一时刻，现实世界中，楚幽的老家长陵市人民第一医院门口，一辆出租车停靠了过来。少顷，从出租车上下来一位扎着丸子头的女孩，气质仿如高雅清新的美少女。此女正是林洛。后备箱打开了，老司机下车帮忙把林洛的行李箱给搬出来。看那老司机脸色有些憋红的样子，显然这个箱子并不轻。谢谢啊！林洛礼貌道谢，声音清澈动听。小事，小事，嘿嘿。老司机从怀里递给林洛儿一张名片，一脸谄笑道：“下次再搭乘叔叔的车，叔叔减费。这是叔叔的名片，拿着吧。”现在这年头，跑的士的老司机也不容易啊，都做起了名片来。林洛儿接过名片，脸上有些不好意思：“那就谢谢叔叔了。”“没事没事，再见了。”“嗯，再见。”看着出租车绝尘而去，林洛儿回首看着灯火通明的医院，深深呼吸了一下。此刻已经很晚了，医院显得十分冷清，一丝凉风出来，漂浮起林洛儿鬓边的青丝。第三十一章，答复。林洛儿拉上行李箱的拉杆，拖着走进了这座本市最大的医院。空旷的大厅，只有他一人发出声响。不多时，进入了电梯内。林洛儿按下了显示第七层的按键，电梯关门缓缓上升。不一会儿，电梯就上升到七层。林洛儿从里面走了出来，手里拖着行李箱。长长的走廊上没有一个人，白炽的灯光把这里照得通明。林洛儿来到了护士工作台，发现有两个女护士已经趴在上面睡着了。林洛儿没有打扰他们。往右拐个弯，继续向里面走去。不多时，当他来到一处病房门前后，他停了下来，轻轻把行李箱就推在门墙边，然后翘脸上做了几个怪动作，似乎要把那脸上的晦涩神情给掩藏住。最后换回了一副轻松喜悦之色，把病房门给打开了。林洛儿悄然进入了里面。这个病房中，一个中年妇女躺在病床上睡着了，周围摆放着一些水果，其他的两个床位空着的。房间的灯是暗色的睡眠灯。林洛儿来到母亲床位旁边坐了下来，看着面色病容的母亲，林洛儿心中一阵刺痛。每当看到这种情况时，林洛就不由得心中强烈涌出想要尽快赚大钱的冲动，把一切烦劳之事全部抹去。只是一个读书的女生，又凭什么才能赚得到那么多钱呢？可走的路几乎没有，现在摆在面前的似乎只有天使了，因为她开通了游戏币兑换现实币的渠道，这让许多人看到了希望。病床上的母亲好像感到有人到来，神色痛苦地摇摆了几下，然后睁开紧闭的眼睛。洛儿，你怎么来了？母亲有些吃惊。她的样子与林洛儿有几分相似，可以看出年轻时也是一位大美女。想你了，滨海市离这里又不远，坐超级磁浮列车一个小时就到了。林洛儿拿起一个苹果，开始削了起来。这都这么晚了，你一定有事想要告诉母亲吧？林母一眼便看穿女儿的心事。林洛儿沉默一下，然后点点头：“妈，我决定了，我不想读大学了。”林母微微睁大眼睛：“为什么？你读的这可是重点大学，重点大学那又怎样？”出来找不到理想工作的也大有人在。林母摇摇头，不认可女儿的说法，但她也没说出来，而是问出核心问题：“这么说，你找到一份稳定的工作了？”林洛儿点点头：“是的。”然后把削好的苹果递给母亲：“我吃不下，你吃吧。”是什么工作？游戏。天使。很没想到，母亲也知道这款游戏。嗯，我很多同学都去玩这个游戏了。这个游戏很不一样，它具有革命性。我们的世界很快就要发生翻天覆地的变化。翻天覆地的变化，是的，详细的我一时也说不清楚。我这次来就是要跟你说一下我的决定，家里什么情况我们最了解。我也没心思读下去了，妈，我不想错过这次机会。林母憔悴的面容，怜爱的看着女儿，她心里清楚，自己身上的医药费才是压在女儿身上最重的负担。那你去哪里工作？远京，一个老板在招人，我应聘成功了，待遇至少呃上万吧。林洛儿也不清楚楚优会给自己开多少钱，但凭楚优对自己说过的话。那么月薪至少不会低于一万元。洛儿，你从没有骗过妈妈，你说的都是真的吗？林母非常担心女儿借这个理由去做一些歪门邪道的事情。林洛点点头
，真的，不然我也不会过来直接说这事了。”在林母的眼中，自己的女儿是一个非常懂事的孩子，常常不用为此操心。只不过现在姿势体大，不由得林母不慎重。哪家公司呢？想起楚悠对自己说过的公司，林洛把公司名字说了出去。这确实是一家大公司。妈，这么说你同意了？林洛轻轻咬了一小口苹果。林母没有直接回答，选择了沉默，半晌微微叹出一口气。那么妈，我现在就给那位老板说下，他在游戏中还等着我答复呢。今晚我就跟你睡一夜，明天估计就要去远京了。边说，林洛边向门边走去，把门外的行李箱拖进来，打开它，从里面取出游戏头盔。这就是天使那款游戏头盔吗？看着林洛捣鼓着手中具有科幻风格的头盔，林母惊奇地说道：“插好了电源。”林洛在旁边的空床位上靠下：“是的，妈，你睡吧，我进游戏了。”说完，把已经启动的游戏头盔戴上去。楚悠已经把所有蜂蜜全部吃完了，给予的经验恰好升到了九级，现在还差一级了。自己应该是天使最先转职的玩家吧？想到这里，楚悠内心不由欣喜起来。这第一份荣耀就要归属于自己了。看着自身的红明，楚悠相信，当他升到十级时，红明状态应该就会消失。虽然这般想着，但楚悠没有动，依旧停留在杀死赵飞燕的地方，因为他在等待一个人。不一会儿，视线中出现一个玩家。只不过这个玩家身后还跟着几只怪，这个玩家正是楚悠等待的人沙统领。楚悠马上跑过去接应，把怪的仇恨引到自己身上后，开始击杀了起来。看着前面高大修长、全身散发红焰的老板，沙统领不由得感到吃惊，自己的老板当真牛逼的一塌糊涂啊！只差一级就要转职了，这是怎么升上来的？沙统领虽然才接触这款游戏，但在这之前，他可是对这款游戏做了大量前期工作的，十分清楚这个有着第二世界美誉的游戏升级会是多么的艰难。少请，把三只七级怪解决后，楚悠来到了沙统领身边。你很好，没有让我失望，居然零级就能跑到七级区域来。哼，老板夸奖我了，没有老板，我刚才就挂了。即便是新高的沙统领，在面对楚悠时，也掺杂起拍马屁的话来。楚悠挥挥手，直接向沙统领发送了交易申请。我这里有大量装备，你都拿着吧，适合的你装备上不需要的统统卖掉。哦，对了，奶妈装备别卖。交易完毕之后。楚悠的背包空间立刻空旷起来。老板，你为什么给我一万金币？沙统领看到楚悠不光把装备给了自己处理，还给了自己一万枚金币。我告诉你个坐标，你升到六级后去蜂巢杀怪。楚悠把知道的蜂蜜兑换任务告诉了沙统领，在那老人身上有金币的话，可以升到两级，升两级，而且还是可以从七级升到九级的两级。这是多少经验？这得省下多少时间？沙统领又一次震惊了。所以说我才会招人弄情报。对我而言，情报才是第一生产力。兑换任务的金币不需要多少，那十九人升到七级时，你再分配金币给他们。只有施与恩惠，才会有人追随，才会培养感情，才会忠贞不二。谢谢老板，沙统领内心有些感动。好了，你回去吧。看着对方使用了回城，楚悠扛着武器朝更深处跑过，向转职需要的十级全力冲刺。正当跑到半途中时，一道通信提示的消息传来。楚悠打开通信，发现零落居然上线了。而且还是这个时间，对方在搞什么？楚悠，我已经想好了。林洛的声音似乎带着一丝忐忑。嗯，你说吧。盯着前方的路，余光注意着周边的环境。楚悠脚下不停平静地说道：“我决定到你那里来。”听到对方的话语，楚悠满意。一个未来的神级奶妈就这样接受了自己的橄榄枝。嗯，那你什么时候过来？你觉得呢？我这边没问题，越快越好。哦，那你地址是多少？楚悠来到了八级区域。把自己的地址告诉了对方，林洛尔看到自己要去的地址居然在别墅里，内心不由得有些心慌。别墅，有什么问题吗？楚悠内心对于以后的落脚点有了一个计划，只是先暂且放下，先把游戏初期的一些基础打牢固，再抽空安排一下现实中的事情。毕竟目前所住的别墅不是楚悠本人的。啊，好的，那我明天就过来。林洛尔知道游戏工作室吃住都是在一起的，只是总觉得心中有些不踏实。嗯，你现在还要玩游戏吗？我可以叫个人过来，你们两个一起。楚悠想到了沙统领，两大高手强强联合效率应该不会差吧？不了，我上来就是告诉一下你，我现在就下了。那好吧，你好好休息。此时，楚悠已经来到了九级怪区，怎么样了？林母依旧没有睡着，看着女儿摘下了头盔，问道：“说好了，我明天就过去。远近离这里很远，你一个人要照顾好自己，千万更不能委屈自己。”嗯，我都这么大了，妈你放心吧。现在没有了后顾之忧，那么自己才能真正投入到游戏中来。林洛不禁握紧了盖在被子里的拳头。第32章战略资源
夜色来临，对于游戏中的玩家而言，这并不是一个出去练级的好时机。天市里面的夜色是十分迷人的，尤其是星空，那繁星银河中还带着其他点点彩光，十分迷幻，让人遐想无边。楚幽一路节省着体力小跑，在跑了差不多有一个小时之后，终于来到了十级经验区。看着迷雾重重的山林，楚幽深呼一口气，内心突然有一丝期待，慢慢走进去。不多时，整个人消失在灰雾中。天市中十级怪可以说是一个门槛了。不同于其他低级怪，这里的生物具备了智慧，任何生物一旦有了心智，那么也就有了判断力。楚幽扛着长刀，这里的能见度很低，对于其他玩家而言，这里的环境使人有些压抑，不得不小心谨慎。但对于楚幽而言，这些都不是事，脸色平静的继续走着。这时，一道翅膀拍打的声音于灰暗的林中响起，让人听气发慌。而楚幽依旧没事一样，一只硕大的蝙蝠带着猩红的目光盯着楚幽，它快速飞到楚幽的头顶上空，露出獠牙。翅膀一扇，急速朝楚幽的头部袭来。楚幽这时突然动了，只见他立刻回旋一让，同时眼神平静的出手一刀。擦！这一刀准确的割在了楚幽快速移动状态的蝙蝠身上，对方吃痛，立刻纵身向楚幽扑来。楚幽轻松转身，同时苗刀随着旋转，再一次伤到了蝙蝠。蝙蝠大叫，立即瞬间向楚幽施展一道技能弱点攻击。楚幽的防御立刻为零，技能时间持续二十秒。楚幽神色不变，看着向自己不断快速围绕的蝙蝠，楚幽尽力在这里。他知道，下一刻被蝙蝠击中的话，那么伤害会大大增加，同时对方可能还会回血，因为从对方名字就能窥见一般。目标：嗜血蝙蝠，十级，种属：异星精英，血量355650。这种速度极快的精英有个弱点，那就是皮薄血少，一旦被攻击在身上，通常能造成很高的伤害。但是对方随时处于属于高速移动状态，想要攻击到他并不容易，尤其是新手法师，魔力值消耗完了，也不见得能击中这只精英。对付这种精英，楚幽有着丰富的经验。只见他低着头，并没有去观察蝙蝠，完全沉浸在感知与余光之中，敏锐的意识牢牢锁定在快速移动的蝙蝠身上。蝙蝠急速变换着方位，这种速度想要冲上去击中它，依照楚幽的移动速度是完全做不到，只能等待他找准攻击自己的时机，到那时才能方可出手。嗜血蝙蝠依靠自己的快速飞行速度，不断出现在楚幽的各个方位，并且依靠这种视觉扰乱法，慢慢接近目标。这时。嗜血蝙蝠眼睛微不可察的一睁，施展在楚幽身上的负面技能。还有三秒时，他发动了攻击，从楚幽的身后贴着地面，快速向楚幽袭来。他要袭击的目标部位就是楚幽的腿脚部。楚幽也这一刻动了。只见他那将要被对方击中的那一刹那，脚下微微一移，同时手腕向上一转，刀刃的方向立刻朝下。楚幽看也不看，狠狠向下插去。负156被击中了。血量不多的嗜血蝙蝠带着惊慌，想要急速逃离这里。生命大于一切，这个目标不是他能对付得了的。就知道你要逃跑，楚幽眼眸一凝，在做出了插刀的动作一刻，楚幽想也不想依靠自己的感觉，立刻抽刀，直接向上前方打出一击技能，横扫一击，一道半月刀气杀，那向那个方位横扫而去。如果仔细观察，就能看到已经与周围夜色融为一体的嗜血蝙蝠被楚幽的技能给击中了。带着一声惨叫，嗜血蝙蝠立刻翅膀包囊，身体坠落了下来。系统。您获得了战略物质，一颗木材，经验值加一千。楚幽瞳孔一缩，虽然在进入这里时自己就有所期待，只是真没有想到运气会这么好，居然第一只怪就能会得到战略资源，这无疑是一个好的开门红。战略资源是发展帮会重要的必备物质，没有这个东西，创建帮会建设出来的城镇根本就不能发展。而且战略资源是不能交易的，玩家加入一个帮会之后，他身上所获得的战略物质只能用到自己的帮会之中，帮会有一个资源贡献榜。把自身的资源贡献在里面，帮会的管理者可以用这些物资来发展城镇。通常资源贡献榜里面的玩家贡献一定的数量之后，一般都会受到帮会管理者的现金奖励。这里面的奖励机制完全靠管理者来进行设定。当然，那些没金钱做后盾的管理者也可以不设定。不过这样一来的话，其可想而知帮会成员的流失会多么严重。所以，那些没实力就想创建帮会的人，等待他们的就是被别的帮会的侵吞与消灭。发展帮会城镇所带来的好处实在太多了。那些喜欢单机的玩家在天市中期就开始寸步难行，没有帮会属性的加持，尤其是高级帮会的属性加持，那么自身属性将低于同等级有帮会的玩家，打起架来吃亏不是一般的大。所以，单行客并不属于天市的主流玩法。玩家加入帮会，不光使自己有了靠山后盾，还能赚取一些零花钱，这何乐而不为呢？只是想要获得战略资源，其难度不是一般的大。就像楚幽。如果他没有那般敏捷的身手与意识，他根本就杀不了这只精英蝙蝠。如果他的运气没有好到一定程度，楚幽也得不到这个资源。
。天使中获得资源的范围很广泛，从十级怪开始就有几率爆出，但也并不只有依靠杀怪来获得。杀怪获得的战略资源直接进入玩家的资源栏里面，没有爆出与摸尸体来获取。楚幽扫视了有些阴森灰暗的环境，继续漫无目的的走去。夜晚在天市有一个特色，那就是从十级怪区开始。白天的生物都会回避、消失不见，取而代之的是一些狡猾厉害的夜色生物。他们会主动巡查着自身所在的经验大区，发现玩家之后就会潜伏攻击。攻击高不说，还十分懂得战术压制，这在高级区域尤其突出。玩家防不胜防，看来自己处于嗜血蝙蝠的巡查范围了。或许不单单只是这一物种吧。楚幽的眼中有着思考之色，现在想要依靠白天那样去找怪是不行了。夜晚中的天市世界这种情况就反转了。是善于猎杀的怪来找玩家。第三十三章，游戏之外的风云。老板，刚才有线人发来情报说，您的游戏人物出现在论坛上，好像讨论的很热烈啊。楚幽的通信传来沙统领的声音，灰雾的树林中杀气传来。楚幽果断放弃了斩首技能，对付高速运动状态的嗜血蝙蝠。这个技能无法捕捉到对方，心念一动，奔跑刹那开启。楚幽急速向前一跃，一只脚刚好踩在不高的岩石上，瞬间用力再次一蹬。楚幽那细长夸张的苗刀向左上方突击一扫，一点五米长的刀身带着凛冽的刀芒，刹那挥过，擦割破肉体的声音传来，一声惨叫从黑夜环境中响起。楚幽稳稳落地，优美矫健的身姿没有丝毫多余。刚才行云流水一气呵成，击杀了只剩一丝血量的嗜血蝙蝠。如果刚刚没有击中，那么这只精英就将飞走。站起身来，楚幽脸色扯过一丝不屑，他知道沙统领刚刚说的内容肯定对自己不利，因为他从沙统领的语气听出一丝调侃。论坛上都说了些什么？楚幽看着天边黎明后的微光，一脸淡然说道：“游戏中白天即将来临，黑夜的生物将会速速回避。”楚幽再次查看自己的战略物资，其木材已经积累到八颗了，经验也增长到三分之一，有很多。最重要的是，一个玩家报了独家消息，说您砍死了赵飞燕，还有图片呢，有图有真相。沙统领带着某种亢奋的语气说道：“当他听到这一消息时，他简直不敢相信，赵飞燕的大名在游戏界那是如雷贯耳，不光其人背景很牛逼。”她的容貌姿色更是成了无数人心中的女神。我花开后百花杀，这倒并不贴切形容女人美貌的语句，也强行套在赵飞燕头上，可想而知她的容貌有多么惊艳，力压诸多一线女大明星。就是这样一个绝艳女子，自己的老板说杀就杀了，沙统领内心无比的钦佩。那是因为她该死。楚幽无所谓般淡然说道，看了一眼现实时间，已经是早上九点了。想到今天林洛会过来，楚幽于是选择了下线。沙统领正正盯着游戏中某一个景色，人物呆立不动。从楚幽那般语气可以察觉出，好像自己的老板与那位青世大美女有很深的过节啊。只是他们是怎么认识的？赵飞燕玩的游戏，沙统领也在玩。这么说来，自己的老板应该知道自己的身份啊。为什么招聘自己的时候，老板对自己会是那样的陌生呢？沙统领有些搞不懂了。楚幽从游戏舱站起来，来到了落地窗边，入眼之内全是别墅，风景没什么好看的，唯一值得满意的就是安静。楚幽拿起手机打给了游戏客服。帮忙订购一款顶级亲王游戏舱，让人送到楚幽目前所在的别墅。做完这一切后，楚幽来到了电脑面前，点击了华夏区大燕国论坛。独家消息：狂人优夜虐杀冰女神。这个帖子被顶置了，无论是点击量还是回复量都十分惊人。每刷新一次，那原先的回复点击数字就会增增狂涨，让人一眼就能明了。这是一个大热帖。楚幽露出一丝嘲讽，点进了帖子里面。第一眼便是一张高清的图片。图片中，楚幽拿着武器刺中了赵飞燕身上。第二张图片就是赵飞燕倒在了血泊里，而楚幽正在追杀其他美女玩家。这两张图片都把楚幽那张略带戏谑的脸色拍进了图片中，这让那些赵飞燕的爱慕者看到之后纷纷震怒，下面一片谩骂。楚幽退出了这个帖子，然后还发现论坛出现了很多对于优叶这个人的讨论帖子，那霸烈的身姿、夸张的武器、精良的装备，以及无辜杀戮而出现的红烟状态。最重要的是，优叶的等级达到了七级。也有人说优叶达到了八级，这里有争论。很多人并不相信这个优叶达到了八级，因为他们对于七级的优叶就已经感到十分震惊了。那要是达到了八级，那还得了？最上面的那个帖子并没有说楚优的等级到底是多少，只是把优叶杀掉赵飞燕的图片放上来。反正上述都成为人们讨论的内容。在大多数玩家还是三级、四级的时候，一个至少七级的玩家横空出世，这吸引了很多人的眼球，纷纷猜测这个名叫优叶的人到底是何方神圣。让楚幽稍显意外的是，论坛上对自己除了一片讨伐声外，居然还出现了自己的崇拜者。只是那些崇拜者很快就陷入了众人声讨之中。看到这里，楚幽内心某根弦被激起了，神色闪过一丝冷冽，动起手来发了一个帖子：“我就是幽夜
，发这个帖子不是针对你们哪一个，而是教壤的所有人，你们全都是垃圾，你们的女神就是这样被我玩虐致死的，爽吗？不爽就过来打我啊！官方游戏论坛的 ID 就是游戏里的账号名字，游戏名叫什么，论坛上的名字就是什么，所以楚幽发的这个帖子绝对是货真价实的本人，楚幽没什么好担心的。那些想通过网络人肉到楚幽本人，简直就是妄想。游戏论坛可是天使的一小部分，黑客想要从这里面的痕迹找到楚幽本人，那么这个黑客离神也就不远了。何况游戏已经被觉醒的主脑掌控了，这就更不可能了。楚幽退出了燕国论坛区，在其他六国之中扫视了一眼，除了对燕国有个叫优叶玩家到达七级的讨论帖子之外，还有一点引起了楚幽的注意，那就是很多人已经开始线下收购游戏币了，比例为一比二或一比一点五。反正要比官方的兑换渠道要高，看来游戏币的重要程度已经引起了很多有实力的人的注意了。对此，楚幽只是淡淡一笑，彻底退掉了游戏论坛，起身向外吃餐点去了。同样在远京市，在简洁又奢华的会议室厅内，一个女子独自坐在里面，在她的桌面上摆放着一堆资料，只是她的眼神十分空洞，看起来思绪飘向了远方。这时，会议门口走进三个人来，其中一个气宇不凡的中年人，身后是两个一男一女的年轻人。这几人来到女子身边之后。其中一个女孩把手中的资料放在女子面前，这是从杨影工会那边共享过来的情报。飞燕，你看看吧。”中年人说道。这位坐着的女子正是赵飞燕。听到身边的话语，赵飞燕回过神来，看了起来，少顷，好看的容貌不由神色一凝，眼中闪烁着某种震惊。“那个叫神圣牧师说的，可都是真的。”“是的，一个人单挑副本 BOSS， 而且还是梦魇模式。”旁边一个年轻男玩家开口说道，并且还通过了。根据那位牧师所说。如果不是他打乱了节奏，那个叫优叶的玩家可以一个人把梦魇 BOSS 杀死。说完后，这位俱乐部高级成员有些心有余悸。这时，那个中年人说道：“飞燕啊，所以你也别太闷气，被他杀死并不是多么丢脸的事。人家技术装备与等级都远远高于你们，或许他的体质也很强大。”赵飞燕盯着资料上那印着的图片，里面正是优叶独占梦魇副本 BOSS 的场景。而后，他缓缓摇起头：“我总感觉有什么地方不对。”飞燕，你发现了什么吗？年轻男人关心的上前一步询问，完全没有注意到身后那位年轻女子嫉妒的眼神。有什么不对啊？是不是只要是个男的，都要必须对你心悦诚服呀？对方真的让我很怀疑，像是内侧玩家，跟他交手，对方走位与身法、出刀时机都把握的极为精准，给我感觉对方早就掌握了游戏核心规则，像是在游戏里面玩了很多年一样。赵飞燕缓缓说道。年轻人与中年人面面相视，从眼中都读出了惊讶。中年人谨慎说道：“飞燕，这个游戏。”你是清楚的，根本不可能有内测玩家。或许对方真的有那种天赋呢？对方是哪个工会的高玩？赵飞燕决定换个问法，这个还没有调查清楚。目前此人十分神秘。中年人似乎带着寝室的口吻对着赵飞燕说道：“那么下一步怎么办？既然这个高手执意与我们为敌，我们不得不提防。只是在还没有调查他到底属于哪个工会之前，我们暂且放下。现在最主要的就是冲击，争取转职创建帮会，再来压制对手。对了，游戏币够吗？我们工会。”还有一百万金币在身上，幸亏游戏开服之时我们的人进去了。不过创建帮会至少要十万金币，这还是建立在平原地形。如果是别的地形，估计金币只会更高。无论如何，金币还是要尽快凑齐，以后的需求只会越来越大。对了，小妖怎么样了？小妖就是被楚幽吓得直接被系统踢掉的那个牧师奶妈。游戏币我们线下正在全力收购，小妖还好吧？精神有些恍惚，医生说过段时间就会恢复。赵飞燕又看向桌上的资料。他的内心有一个疑问没有说出，那就是这个优叶为什么会对自己说自己居然送上门来了？这是什么意思？对方好像认识自己很深的样子，而且还是那种深仇大恨、不死不休的局面。回想起这些年的游戏经历，赵飞燕越来越迷惑了，好像自己并没有这么一个血海深仇的敌人。这里面到底隐藏着什么秘密呢？这时，赵飞燕被资料上一段情报给吸引住了。只见赵飞燕指着图片中一个美女奶妈说道：“这人是谁？”情报上说，这个女人与优叶很熟的样子。哦，这个玩家叫落水灰叶，杨影那边的评价是不是一个职业玩家，普通人，但与优叶很熟，需要对他展开调查吗？落水灰叶，赵飞燕凝视着图片中的女孩，喃喃自语。此刻，一个高雅清新的年轻女孩从高铁站走了出来，她的身后拖着一个行李箱，穿着时尚的黑色短袖 T 恤，戴着白色耳机，下身的牛仔裤把她的大腿绷得紧紧的，看起来非常有弹性，头部扎着蓬松式的丸子头。皮肤白皙稚嫩，脚下是一双时尚的板鞋，整个人显得清爽与俏皮靓丽。此人正是林洛。坐了一个上午的超级磁浮列车后，终于到达了这座国际大都市远京。走出了车站，
。林若儿伸出洁白如玉的手，招呼一辆的士过来，告诉老司机地址后，汽车扬长而去。快快把这床搬进这间卧室！楚幽一脸淡定的指挥着。刚刚新订购了一张稍显奢华的大床，运进了别墅，在空置的一间卧房放上新买的大床。好了，你们把游戏舱就安装在这间卧室里面。看着越来越有生活气息的新卧室，楚幽感到满意。他这是特意为林若儿准备的。里面已经一应俱全了，看了一眼时间，觉得对方应该快到了吧。不多时，一辆出租车驶进了这片别墅区，缓缓来到目的地，停下了。林若儿付钱之后，抬起头打量了一下这栋别墅，心中不禁如小鹿乱撞一样，感到有些紧张。出租车这时离去，林若儿握着拉杆的手都有些发白了，深呼一口气，平复内心的情绪，然后走了过去，来到了门口。林若儿按下了门铃，闭上眼睛，再次深呼吸，门打开了。楚幽与林洛儿正正四目相对，楚幽神色有了一丝波澜，遥远的回忆把高中时期的林洛儿与面前的丽人渐渐重叠在一起。在楚幽的眼中，一股时光的岁月感在林洛儿身上散发。楚楚幽，林洛儿心中紧张，毕竟这一次见面，两人的关系发生了某种变化。对于林洛儿来说，他与楚幽只是两年多没见，然而楚幽知道，他与面前的女孩已经有十二年没见了。楚幽神色一松，微笑道：“快进来吧，我来帮你提箱子。”说完就走出来，提起了稍重的行李箱。谢谢，没事，快进屋吧。两人走进了屋内，上二楼。楚幽直接把行李箱搬进了二楼属于林洛的卧室中。这就是你的房间，还满意吗？好久没干体力活了。楚幽微微有些喘气。林洛点点头，眼中有些犹豫，但他最终还是没有说出来，因为他发现这栋屋子就他与楚幽两个人。第三十四章，霸王合同。来，多吃菜，这里的味道还好吗？楚幽与林洛儿两人来到了一家高级料理店，吃起了午饭。对于楚幽来说，人家林洛儿远道而来，这顿饭无论如何都是要接待的。林洛儿点点头，笑了一下。这家店的口味确实不错，让人胃口大好。只是面前的楚幽让林洛儿心中有种奇怪的感觉，这种感觉真的好突兀。那就是楚幽整个人的气质跟自己记忆中那个楚幽完全不能重叠，那高中时期的纨绔轻狂完全不一样，沾不到一点边，就好像一个人的灵魂被替换了一样。这让林洛儿内心暗暗惊奇。只是两年没见而已，对方身上到底都经历了些什么？从别墅门口第一眼见面时，林洛就有所察觉，只是还不敢肯定。随着两人的接触，心中那股陌生的感觉越来越强烈。观察一个人，尤其还是相处三年的同学，那份敏锐力就越清晰敏感。楚幽的眼神对林洛来说，那是一种给他深邃无尽的幽渊，似乎里面隐藏了太多的秘密，想让人一探究竟，令其十分着迷。楚幽的气质是一种内在的升华，仿佛一股饱含人生阅历的沉淀，沉稳内敛。举手投足之间都无不散发成熟魅力的男人气息，你在想什么呢？看着林洛儿低着头没有任何动作，楚幽疑惑。啊，哦，对不起，我刚才出神了。林洛儿完全没有意识到自己对于楚幽的语气发生了变化，有什么心事吗？呃，也没什么，就是觉得这个天使真如你之前所说，会让世界发生颠覆性作用吗？楚幽眼睛一凝，身体稍微靠前，认真道：“绝不是耸人听闻。”随后神态放松，现在。我们谈一谈对你的待遇吧。听到这里，林洛垂下了头。他自认为自己完全就是一个新手，内心十分疑惑：楚幽为何如此看重自己？难道仅仅只是同学关系吗？别开玩笑了。但不管如何，现在自己已经坐在这里了，算是把后路都封死了吧，孤注一掷了。楚幽从怀里取出一张银行卡，放在林洛的桌面前。这张卡里有一千万，现在它都是你的了。林洛内心剧烈一跳，猛然抬起头，不可思议地盯着楚幽，整个人都懵了。楚幽微微一笑，毫不在意对方的神色，又从皮包里面取出一份合同，认真的看着林洛说道：“好好看看吧，你所付出的也许会很多。”林洛内心砰砰直跳，他想过了所有可能，唯独没有想到楚幽居然会如此给自己一份超乎想象的大礼。急促的呼吸使得嘴唇也微微张开，伸出略微发颤的手，把桌上盛着度数不高的一杯清酒一饮而下。此刻强烈的感官麻痹了酒的味道，味觉似乎失灵了，这酒就好像水一样，没什么感觉。然后林洛儿接过了合同，认真看了起来。楚幽没有打扰，边吃着美味佳肴，一边还看着窗外的风景。待到林洛儿看完后，楚幽沉声道：“这份合同往不好的讲，就是一份卖身契。”十年，林洛儿喃喃自语。这份合同上明白无误的写道：“自己必须陪这位土豪玩十年。天使一旦签下这份合同，自己的人生可以说在这一刻归于楚幽了。”这份合同里面有不少看起来像是霸王条例，可以说签下合同，十年之内自己没有人生自由。我现在就要你的答复，如果我接受，林洛震声答道。他自己清楚也很明白，楚幽给予自己的待遇已经远远超出了自己的期望
。虽然合同是那样的霸道，但是林洛相信，即便如此，也会有无数人打破脑袋也要入这个坑。楚幽却唯独选择了自己。在林洛想来，对方可能不知道，这还帮其解决了自己家里那灾难般的源头。付出十年又如何呢？母亲的医药费也瞬间无忧了，心中的巨石就这样消失。这一切都是面前的楚幽一手化解。只是林洛怎么也想不到，楚幽已经了解了他家中的很多事。所以才会故此做出这份决定。十年，楚幽伸出一根指头，看着面前清丽的美少女，眼中闪烁着某种神色。好好玩这款游戏，辅助于我，十年之内不离不弃，无怨无悔。最后四个字，楚幽说的很轻，但谁也不敢否定这里蕴含的力量。看着脸蛋潮红、想让人咬上一口的林洛，楚幽淡淡说道：“提醒你一句，尽快把钱用到该用的地方，尽快用完别存着，不然你会发现这钱啊贬值的速度让你无法想象。”林洛儿当下就签了合同。这个时代已经没有什么欺诈之类的合同了。楚幽的合同是经过国家联合机构出具的正统合同。楚幽制定的里面内容虽然看似霸道，但那是被给予肯定的。如果违约人想要打官司，这打在哪个部门机构都是输的。签下了就没办法改变了。正统而又特殊的合同。楚幽，那么现在我该称呼你什么呢？林洛儿好像有些紧张，似乎签下合同对于楚幽的态度就有些不同了。就叫我名字啊，吃饱了吗？那我们就回去吧。楚幽已经改变了林洛儿前世的走向，他家里的负担促使他在天世中变为强大的动力，现在没有了。那么，楚幽就用这份合同，同样促使林洛儿变得强大。要知道，这份合同可不光只是陪玩十年，还有其他一些要求。至于效果怎么样，楚幽不担心，林洛儿有基础，从前世就能窥见一般，再加上有自己的敦促与调教，只会更好更强。不多时，两人进入了别墅，在外人看来，俨然一对小情侣。我给你定制的游戏舱可以启用睡眠模式。还有，我们的等级差距很大，我带不了你，我给你一个好友，他叫沙统领，你和他一起练级，等我转职创建帮会后，你们享受帮会加成的属性升级，应该就很快了。对了，你需要洗澡吗？那间房里面有自动化浴池，去泡个澡吧，很舒服的。楚幽来到了自己的卧室，直接进入了游戏。白天的时候，这里的灰雾也没有散开多少。楚幽抬起头，遮云蔽日的灰雾偶尔会露出一丝天空的真容。这时，楚幽发现。面前的山上，其悬崖边似乎有异常，那上面好像挂着有很多黑色的东西。楚幽微微眯起眼睛，当灰雾再次覆盖这片区域后，楚幽收回了目光，直接朝山上行去。一路上解决了几只十级浮猫后，楚幽花了不少时间出现在山顶上，缓缓来到了山崖边，伸出头向下看去。只见距离大概有二十米的垂直崖边中，有很多黑色的物体挂在悬崖上，几根竹子捆绑着，使其不会掉落下去。那个地方可供人正常行走的根本没有。当楚幽好生凝望时，不由心中一惊，因为那些黑色的物体都是色泽不一的棺材。悬崖上的崖墓，楚幽微微思考了起来。这些东西其实并没有吓着楚幽，他只是在想如何下去。除了身后周围都是悬崖，这个地方是凸出来的山体。楚幽在山顶上转了几圈，发现有一条可行的办法。只见楚幽手握一条枯涩的黄藤，这根黄藤不细心发现的话，还真难找出。当楚幽最后一只脚也离开了山顶后，顿时整个人处于悬空状态。双手死死抓住枯藤，一点点滑下去。当一只脚踩在一根插进山体的竹子上时，楚幽松开了枯藤，下方就是万丈悬崖，让人眩晕，稍有不慎就会掉落下去，然后直接复活点。这里就只有那么几根竹木可以作为脚下的踩点，即便是楚幽也不得不慢了下来。脚下的竹子因为楚幽的承重力而微微有些晃动，楚幽一路小心走过去。不一会儿，楚幽就来到了第一个棺材，那棺材通体黑色，看上去很新。楚幽取出武器。目标的棺材已经显示出血量来，楚幽一刀划过去，棺盖顿时崩裂了，一声大叫从里面传出，立刻一个人影刹那向楚幽袭来。卧槽，您这是诈尸了吗？牙尸，十级普通怪，一张腐蚀恐怖的脸向楚幽张开了獠牙，发出嘶吼，双手乌黑发臭般直接对准了楚幽的脖子。楚幽发现对方没有脚，而是漂浮状态。楚幽神色一闪，普通怪吗？那就硬抗吧，没有丝毫躲闪。双方对打起来，这里的环境实在太过凶险。一只乌爪朝楚幽胸前抓来，略微的血迹顿时渗出。楚幽同时也想对方砍出了一刀。普通的十级怪是敌不过楚幽的，很快楚幽就把他杀死。来到了打开的棺材边，里面什么都没有。楚幽顿时有些气闷，老子千辛万苦来到这里，就是为了找怪来的，有没有搞错？想归想，但楚幽相信，既然这里有这么一个地方存在，那么绝不只是刚才那般，肯定有什么对玩家有益的东西等待发现。或许这些棺材里面说不定也有宝箱呢。稍后，楚幽来到了第二个棺材，这个棺材的色泽要比前一个旧得多，显示出岁月流逝的痕迹。楚幽不多想，又是对其划出一刀，棺盖裂开了，一阵灰雾从里面冒出，
。这时，两个绿色光点拖着尾翼从里面上升，似乎心有所感。他们瞬间朝楚幽身上扑来，在进入楚幽身体那一刻，系统传来了提示：您吸收了月之精华，获得经验值加五千。这就对嘛，不要搞得那么有悬念，好不好？楚幽提着的一颗心终于落下了。稍后，楚幽打开了第三个棺木，又是五千经验值入账。越往前走，插入山体的竹竿就越稀少。这就越得小心谨慎，甚至有一段两米的距离需要跳过去。对面只是简单的两根竹子搭建在那里，没有扶手。这要是跳过去，脚下没有踩到，结果可想而知。不过这难不倒楚幽，在前世楚幽摔死的次数可是太多了，他一点都不怕，还练就了一身敏锐的眼力。对方这般情况，简直小菜一碟。退后了两步，增加点加速距离，而后楚幽神情平静的一跃而过，双脚刚好踩在了竹子上，一阵晃动顿时传来，楚幽稳稳的身体像是粘住了一样，没有出现摇摆。揭开了第四个棺木，绿色盲点带着喜悦的气息进入了楚幽身体里面，又是五千经验值入账。楚幽看着那边还有七个棺材时，心中不由一阵暗喜，这个地方简直就是为那些胆大的玩家设置的福利。这要是全部都加经验的话，估计离升级就不远了。兴奋归兴奋，楚幽依旧注意脚下的动作，犹如走钢丝般小心翼翼前进。当路线终于靠近悬崖的墙壁时，楚幽呼出一口气，毫不犹豫了开了最近的一座棺木。只是很遗憾。这座棺木里面睡着的一只普通僵尸，解决之后，楚幽一路开棺而去。前两个还好，加了一万经验值，后面一个棺木居然开出了一只精英。对方是一个异星精英怪，他那腐蚀的皮肤中还有青芒流动，显示出这个牙师很不一般。楚幽想都不想，直接斩首打过去。对方的皮不是很厚，但是攻击力高。这只精英怪对着楚幽喷出一口黑血，楚幽中了技能，不光掉血，还减缓攻击速度。楚幽不得不做出姿势难堪的回避动作，但是效果不佳。不过也挡过了对方几招，在攻击速度恢复之后，楚幽险之又险的杀死了这只精英。看着只剩一丝血量时，楚幽扶着竹子蹲了下来，开始回血。这里的地形太过凶险，稍有不慎就会掉下悬崖。稍后，楚幽血量满值，恢复过来后，楚幽来到了第四个，打开了它。当看到绿色之后，一颗星落了下来，这是经验值棺材。后面的三座棺材都在上方，需要攀爬。楚幽微微一笑，眼中有着自信。如果这一点就难住了他。那么自己选择望山城作为出生地，那就是大错特错了。想到这里，楚幽还回身看向远处那座雄伟高耸天际的望山，眼中蕴含着期待之色。那座雄伟的望山，就是楚幽转职后争霸天下、消灭仇敌、征服世界的开始。少顷，楚幽攀爬起来，他的眼力当真锐利，任何桥点都被他看到了。运用这般身法，楚幽来到了第五座棺木，揭开了它。系统加一万经验值，楚幽神色有着振奋，继续向上。当来到第六座棺木并打开后，里面不光有一万经验值的加成，还有一个红爵级的宝箱在里面。果然还是有宝箱的，楚幽没有猜错。打开它，恭喜您获得了牙师之手镯，红爵级，攻击力加15命中加 8， 暴击加十，佩戴该首饰将对目标护甲穿透加十，需求等级十级。恭喜您获得了炼金物品低级勇气之咒符成实物品说明，使用一张可以使自身攻击速度加 5， 攻击力加十，持续20分钟，加100金币，还可以。获得了自己近战职业的首饰装备，楚幽稍感满意。如果开出红爵级宝箱里面的技能书，那才是最大的惊喜。不多时，楚幽攀爬到最后一座棺材。这最后一座棺材是放进去山体的裂缝中的，里面十分狭小，人要趴着进去才能打开它。只是当看到那座棺材后，楚幽脸色凝重起来，因为这座棺材很小，看起来就像是为孩童准备的棺木。他静静存放在里面，棺材身上的漆已经脱落了很多，好像存在十分久远了。不知为何，这个棺材给楚幽一种极度危险的感觉。越是凝视它，这份感觉就越强烈。如果依照心中感觉来说的话，那么这个小小的棺材里面一定存在着至少头目级的精英僵尸，或许等级还有可能更高。最后看了一眼，楚幽下去了。他已经断定了，那里面百分百存在着一个强大无比的狮王级的僵尸，即便是头目级，也不是自己能对付的。地形太过苛刻了，只能硬碰硬。总的说来，这次的收获还是很大的，离十级已经很近了。不多时，楚幽原路返回，林洛进入了最后一个副本。通关这个单人副本后，自己的任务就可以交了。目前自己获得了两个梦魇级的物品任务，所以这个单人副本，林洛选择了梦魇级。这个副本似乎是考验一个玩家的心理承受能力的副本，一个恐怖的副本。想起楚幽如此重用自己，林洛内心就被激发了出来。虽然自己只是一个新手，但他决定试一试。楚幽好像对自己有很深的秘密啊！这个男人为什么就偏偏选择了自己呢？人都不傻。楚幽不说，林洛也不好问，但这个问题是一个绕不过去的坎。内心空白的答案，只有楚幽才能填写。或许只有等到自己真正有资格的时候，这个答案才会浮现吧。一只女鬼从林洛侧面突然袭来，后者却毫无反应
，绫洛已经神游天外之中。不过好在女鬼并不能造成实质伤害，穿过绫洛身体后就消失不见。这时，一道通信提示响起，绫洛回过神来，发现是一个陌生人的好友请求。玩家赵飞燕请求加宁为好友，请问是否接受？这谁啊？绫洛微微眯起眼睛。第三十五章，斗战神体一心变身，从山上遥望下方一片迷雾的山林。楚幽敏锐的眼力发现了东北方向出现了人烟，那略带紫色的烟雾缓缓从那里向天空飘起，很淡很淡。楚幽内心一动，这就代表着有 NPC 在那边，因为这里是十级区域，不可能有玩家存在。野外出现了 NPC 十有八九，代表着身上有任务。对于急于升级的楚幽来说，这是不可求的机遇。一旦碰到任务 NPC， 百分百楚幽将会升级，到那时自己就将达到转职条件。楚幽看准了方向，扛着武器朝那边快速下山而去。原本幽静迷雾的树林中，被楚幽的跑步声给打破了。时不时的楚幽还纵身一跃，直接跳过障碍物。对于一般玩家说，虽然确认了方向，但是这里的环境复杂，很容易让人迷失了方向。不多时，楚幽觉得渐渐接近了目的地，于是他慢了下来，一步步朝那边走去。同时，空气中还嗅到了不一样的味道，这证明了楚幽的路线是正确的。燃火的光芒朦朦胧胧出现在楚幽的视野中，楚幽神色镇定地走去，几道人影也逐渐显现出来。六个 NPC 坐在那里，似乎在休息。其中有两个人还受了伤，他们围着中间的燃火，燃火上还烤着几串食物。他们身着黑色的外衣，在他们旁边还有几匹马，每一只马的身后拖着一个马箱，看起来像是押送货物的镖局。楚幽的脚步声吸引了几个 NPC 的注意，纷纷朝从迷雾中走来的楚幽望去。一个黑衣人缓缓抽出了武器，锁定了楚幽。楚幽眯着眼，在离对方还有二十米距离时，他停下了。你的身上有一股江洋大盗的气息，告诉我。你来这里的目的是什么？抽出武器的黑衣人厉声说道：“讨口饭吃。”想也没想，楚幽就说了出来。几个黑衣人对望了一眼，其中一个人说道：“我们是天才镖局的修炼弟子，你是否加入我们把货物安全运输到目的地？”楚幽点点头：“当然，我正是此意。”你也看到了，我们折损了人手，路途或许很危险。你确定要加入了吗？”一个受伤的老头咳嗽着说道：“系统，您是否接受镖局押运任务？”如果失败，将损失一万经验值。楚幽神色一凝，没有想到这个任务居然有失败惩罚，同时内心也一喜。一般来说，具有失败惩罚的任务，一旦成功给予的经验都是很丰厚的，奖励也不会太差。如果做完这趟任务，升级是百分百了。楚幽选择了接受，我确定加入。瞬间，任务栏中出现了这道任务。楚幽打开了它，看了起来。任务提示：把货物安全运输到流光驿站，交给驻扎在那里的官兵。任务奖励：一个马车一万经验。安全到达的马车越多，奖励越丰富。抽出武器的黑衣人收回了武器，神色缓和下来，对着楚幽说道：“那么你过来吧，饿了吗？”楚幽摇摇头：“我吃过了。”这时，随着楚幽接受了任务，这里居然落下了雨点。受伤的老头赶紧说道：“好了，既然有人加入了，我们赶紧吃完东西吧，马上上路。”楚幽开始打探情报：“你们这是遭遇了伏击吗？”“正是，对方是强大的灰影道团，我们已经损失了三分之二的人手了。”物质也损失了大半，被对方抢了过去。我们好不容易杀出一条血路出来，逃到了这里。老头边吃东西边说道：“那么去目的地的路线还记得吗？”“当然记得。”楚幽点点头：“吃完了你指路吧，我去前方看看。”他早就发现了这里的六个人刚好一人对应一个马箱，这就说明探路的事情只能交由自己。如果是一般玩家，或许根本不会想到这一点，会随着队伍一起前进，错过了及时发现前方陷阱的机会。不一会儿。这里的 NPC 开始收拾起东西，然后牵着由马匹拖着的车厢准备启程了。就在那边，老头对着楚幽指出一个方向。好吧，现在开始了吗？老头没有回答，而是对自己的人挥一挥手，算是做了回答。楚幽一马当先，朝老头指出的方向跑去，不一会儿就消失在迷雾中。对于 NPC 押运任务，楚幽还是有经验的，不同于玩家帮会押运物质。系统的押运任务无非就是提醒玩家尽早发现前方的陷阱，及时破解掉，避免出现死局。这里没有什么官道，但无形之中，押运车队所走的路线，其脚下的路要比周围密集的树林要宽阔一些。楚幽沿着这条道向前方走去，雨逐渐下得大了。楚幽知道这是迷惑玩家视线而出现的难点。楚幽的眼睑不断滴落着雨水，似乎遮住了视线。楚幽内心镇定，当跑出一段距离后，他就慢了下来，谨慎地盯着周围，慢慢向前走去。车队的速度不快，但也不慢。楚幽这种速度过不了多久就会被身后的押运队伍给追上来，所以楚幽没有什么担心。不一会儿，楚幽就停下了，眼睛看着不远处的一堆灌木丛，神色一动，向其走过去。
，少顷，楚幽来到了这里，什么也没想，对着里面就是一刀戳了进去，差一道伤害值出现在楚幽眼中，同时里面发出一声闷哼，一道灰色的身影从密集的灌木里面跳跃了出来，手中闪着刀光，对准楚幽面门刺来。果然，这里有隐藏着的敌人，或许是楚幽这一戳打乱了对方的部署，这片林子里从其他两个方向也跳出了两个灰衣人，他们锁定了楚幽。手中拿着短刀，朝楚幽急速袭来。楚幽扬起一丝冷蔑，躲开了面前灰衣人袭来的短剑。楚幽快速后退了起来，同时一刀随便挥过，灰影刺客，十级一星精英，三对一。楚幽其实可以借助押运车队那几个 NPC 来帮助自己，但他不想浪费时间。楚幽自信能解决掉，而且被 NPC 击中的精英给予的经验也会大大降低。NPC 被怪击伤会出现掉血，如果遇到危机时刻 ，NPC 因为血量不多被杀死的话，谁来运输那辆马车呢？这就白白损失了一万经验。来到了这片稍显开阔的空地，楚幽以一毒战三大精英，对方是刺客，血量不会太多，防御薄弱，但是攻击速度会提高，攻击力不俗。依仗攻击距离的增加，拉开了自己与精英怪的距离。楚幽很快放弃了风筝。楚幽的风筝方法可比那些法师玩家的风筝其效率快多了。法师要独条，而楚幽不需要。攻击速度依仗体质的加成，出手不会慢。而且楚幽还捏了一张低级勇气咒符，攻击速度加三。攻击力加十，顿时附加在自身属性上，开启了奔跑模式。双方于树林中你追我赶，时不时的楚幽一道横扫一击，向对方打过去，大大加快了杀怪进度。不多时，楚幽就解决了这几个精英，爆出了一支普通十级装备，捡了起来。回头望了一眼，车队的轮廓出现在视线中，楚幽继续朝前方走去。一路上，楚幽发现两处对方隐藏的地方，全部解决之后，楚幽眼中有着思考之色，因为他还没有发现一处陷阱。这就表面前方很有可能就是一处陷阱。假如楚幽没有发现这些隐藏的精英怪，陷阱一旦触发，那么这些隐藏的精英就会在那时全部扑来。有了这般想法后，楚幽变得更加小心谨慎。虽然解决了后顾之忧，但谁又能肯定会发生什么呢？不多时，楚幽发现自己的左前上方有一个小型湖泊，那个地方恰好在上方，而楚幽这条草路就在下方，像是一个抬高的河岸。马上眼中出现怀疑之色，楚幽过去查看一番，很快，楚幽就发现了所谓的陷阱。只见这个小小的湖泊面向楚幽所在的草路的一面，有一个人为的用泥巴筑起的泥坝。楚幽打量了一眼，发现如果这个缺口被人给打开的话，那么湖泊里面的水都会倾泻过来，方向正是押运队伍必经之路。情况好的话，会出现路途被洪水阻挡，那时不知道又要多绕几个弯路了。情况不好的话，押运车队估计会被突然倾泻过来的洪水全部冲走。到那时，楚幽就尴尬了。看着面前的情况，楚幽知道这里附近一定有潜伏的敌人。当队伍经过时，会有敌人过来打开这个泥巴来放水。自己现在就要找到这个致命陷阱的关键所在。环视了一周，楚幽皱起了眉头。这里地形稍显开阔，没有发现什么隐藏的地方。楚幽就连树上也看过了，仍然没有发现什么可疑的异常。那么敌人到底在哪呢？一道灵光从脑海里闪过，楚幽微微眯起了眼睛。对方肯定在水中。想到这里，楚幽马上爬上了湖岸上，尤其是在泥巴处，好生打量了一下，看着里面浑浊的水，楚幽一刀向里面刺了进去。似乎刺空了，而且刀刃没有探到水底。这时，楚幽深呼一口气，向湖水跳了进去。扑通一声，溅起水花，楚幽沉入了水中。这片水还是挺深的，难怪刚才没有刺到什么。看了一眼，楚幽继续下沉。不多时，楚幽内心一动，因为他发现了下方有什么物体在移动。楚幽马上潜下去。不多时，处于锁定范围后，楚幽神色一震，因为他果然锁定了一个灰衣战士。游向对方处于自己的攻击范围后，楚幽于水中对着对方刺出了一刀，速度虽慢。但对方更慢，成功开局。这时被发现的灰衣战士快速游动向楚幽袭来，同时楚幽的身后也出现了三道灰影。楚幽想也不想，立刻向上游去。在水里怎么跟你们战？水面上，楚幽立刻爬了上来，快速向下跑去选择有利地形。不一会儿，水面上冲出四道灰影，全是战士。他们站在岸上，发现没有什么车队后，立刻抽出刀剑朝楚幽杀来。血厚皮厚，又能如何呢？还不是一群被我虐杀的菜！当楚幽解决掉最后一只精英怪时，身后传来 NPC 的呼喊声。楚幽皱眉，想也不用想，那边出事了，于是马上跑过去接应。少顷，楚幽发现押运马车队身后的不远处来了大量的灰衣人。那些灰衣人不光有刺客与战士，还有手拿弓箭的弓手。NPC 老头看到楚幽后，不由大喜：“少侠，快来接应，身后有敌人。”楚幽一脸淡定，因为他估算清楚了，身后的敌人想要追上马车队，还有一段时间。这段时间，马车队完全能安然经过刚才的泥巴地点。然后吗？没事，快来吧，我有办法。说完，楚幽转身，头也不回的向前跑去。NPC 老头气得大叫：“你个兔崽子，我死了做鬼也不放过你！”
，楚幽已经听不到了。来到了刚才的泥坝地点，楚幽动刀对其挥砍起来，一道血量出现在楚幽的视野中。随着楚幽不断的挥砍，泥坝已经渗出湖水出来。当还剩最后两刀就要把泥坝毁掉时，楚幽停手了，好整以暇的等待马车队到来。楚幽招了招手，快点过来吧！马车队从拐角处不快不慢的过来，身后的敌人已经不远了。马车上的 NPC 还在不断惊慌大叫，楚幽对此摇摇头。当马车经过楚幽身边时，拐角处已经涌出十几个敌人。看着最后一辆马上走过自己的身边，楚幽脸色扬起笑意，后退了几步。在距离泥坝还有最大攻击距离时，楚幽挥出了最后两刀，泥坝顿时垮塌了下来，大量的湖水立刻倾斜而出，阻挡了这片道路，使对面的敌人根本就过不来这里。带着一丝轻松，楚幽转身追上自己的押运队伍。不多时，前方的树林中出现了一片开阔地，一座两层楼的古楼建筑坐落在那里。周围围起防御措施，还有几个塔哨，看来目的地终于达到了。因为里面的 NPC 显示的是友好，楚幽跟着马车队走进了这片驿站。您进入了天才镖局的驿站，楚幽放心的内心点点头。这里不是燕国官方 NPC， 所以对于楚幽的罪恶值并没有做出什么反应。这时，鼓楼打开了大门，从里面走出几位身穿盔甲的男人。马车队上的老头走了下来，两个人寒暄了一番。多亏这位少侠的帮助，不然再也见不到你了。这里的首领来到了楚幽面前。伸手拍了拍楚幽的肩膀，我代表镖局感谢您的帮助，您的任务完成了。系统提示：您获得了六万经验值。系统提示：恭喜您升级。一道光华从楚幽身上散发，示意着楚幽从九级正式升到了十级。这时，此刻非常突兀般，体内有一股力量突然躁动了起来，系统传导的感觉极为真实。楚幽感觉到自己十分燥热，仿佛全身血液沸腾起来。这股力量的突破感让楚幽不禁低吼了起来。他的身体此刻突然渗出丝丝紫金色的气体，一股庞大的能量从楚幽的体内喷发了出来，紫金的气息包囊着楚幽全身，最后全部汇集于楚幽的眉心处。不多时，气息隐若不见，一个凡奥神秘的星芒图案出现在楚幽的眉心上。这个图案熠熠生辉，一股古老而又磅礴的力量在隐隐散发。系统提示：恭喜您，敬爱的玩家优叶，您体制内的神血成功激活，请您查看人物属性，以便更加了解详情。周围的 NPC 似乎被这突如其来的情况给震惊了，纷纷睁大眼睛盯着楚幽。楚幽不管这些，马上心念一动，一道人物属性出现在世界当中：姓名、优叶，所属国、大燕国，等级、十级，体质、斗战神体，详情、全体属性加十五。宿主感受到自身的体质，从而激活了神血，初步拥有了古神之力，获得了本命技能——一星变身。一星变身以眉心的古神图腾化作碎星之力。强大的力量激活神体，获得古神碎星力量的加持。技能说明：使用变身之后，人物本体暴涨五米之高，斗战神体显现。变身后，血量加五零零零零，魔力值加五零零零零，遭到控制束缚技能抵抗值加一千，晕厥、击倒、抛空、击退抵抗值加一千，体力值加一百，持续三十分钟，冷却四小时。变身施展时间十秒。楚幽正正看着自己的体质变化，骇然的大脑一片空白。前世的说法并不夸张，古人诚不欺我也。这个体质真乃大地之体。第三十六章，乌云贸易团，斗战神体进化到最终形态，将由九星的加持之力达到最终变体——九星变身。这是前世楚幽在游戏官网上所了解的。目前自己已经达到了一星阶段，凭借这个技能，自己能够做出很多看似不可能的事情了。楚幽内心振奋，一分钱一分货。这个体质果然牛逼无比。在选择体质的时候，如果碰上运气差点的土豪，想要抽到这个体质。估计所花费的金钱远远不止三百万。此刻，楚幽的眉心处有一个奇特的紫金色星芒图案，这个图案似乎隐隐散发神秘而强大的气息，配上楚幽人物冷冽癫狂的神色，顿时有一股超然的气质，让人心生敬畏。周围的 NPC 好一会儿才缓过来。作为游戏的原住民，他们体会的最为深刻。楚幽那身上所隐隐透露出来的气息，让他们感到震慑不已，望而生畏。这个原本好好的修炼者，为何突然之间具备这般力量？整个人的气质发生了天翻地覆的变化。实在让他们惊叹不已。呃，这个，你，你还好吗？驿站首领看起来关心的问道，只是眼中的震惊却怎么也掩饰不住。没事，刚才体内气息不稳，现在好了。楚幽眼中已经恢复平静，没事就好。这个是任务奖励，你拿着吧。驿站首领拿出一件腰带递给楚幽，看到驿站首领手中的腰带，楚幽眼中一喜。目前首饰装备很难获得，在游戏前期就能得到首饰，无疑会使其佩戴很久。系统。恭喜您获得了任务奖励御魔之腰带。楚幽打开背包，对其查看起来。御魔之腰带，红绝级，攻击力加15暴击致命伤害加10暴击加
。佩戴该装备使玩家自身形成一道抵御法术的防御结界，可以抵消一次法术攻击，自动冷却时间三分钟。要求玩家自身达到十级或以上，战士与刺客方可佩戴。看到装备的属性，楚幽感到满意。对于近战职业来说，这个装备在目前很牛逼了，针对性很强。用的好的话，这个腰带自带的被动技能可以发挥关键作用。谢谢，这个东西我很喜欢。说完，楚幽马上装备在自身的装备栏中，立刻楚幽人物身上的腰间出现了这个腰带，让人一眼就觉得这个腰带的不凡，因为它的正中间有一颗微亮的硕大绿宝石。不用谢，这是您应得的，修炼者。我观你身上有罪恶之气，你之前有行使过无辜杀戮吗？楚幽眼中闪过一丝疑惑，不明白这个驿站首领为何会问自己这种事，神色微微一沉。在我们修炼界，实力为尊，没有对错，杀了就杀了。这个天道自有判断，这种事不是我们能解决的。但有人可以掩盖你身上的罪恶之气。驿站首领给楚幽指出了一条明路：先手杀死玩家会使其产生红明状态，使杀人者短时间丧失了接触所属国官方 NPC 的机会。消除红明状态，唯有杀死红明玩家，不然只能依靠时间一点一点漂白。对于楚幽来讲，他什么都不缺，唯独感到时间非常紧迫。作为重生者，有着太多太多的事情需要他抢占先机。现在卡在他面前的就是尽快转职，而转职所面对的 NPC 正是燕国官方 NPC， 所以听到对方的话语，楚幽心中一惊。在他原本的计划里，是靠着在野外一点点杀怪来升级，随便消除红明状态，哪里想到几次机遇下来，自己居然升级了，达到了转职条件，这就让楚幽陷入了尴尬的境地。楚幽露出温和的笑容，这一笑配上他此刻隐隐强大的气息，居然让站在一旁的一个黑衣人有股受宠若惊的感觉。只是谁也没有发觉他神色的变化而已。哦，我也正为此事感到烦恼，还请大人给在下指出一条明路。驿站首领偏过头，看向一个站在不远处的长袍神秘人，对着楚幽说道：“那个人或许有办法，因为他是乌云贸易团的成员，前不久刚刚来此地作为暂歇之地，你可以问问他。”楚幽顺着驿站首领的目光看去，只见一个小小的帐篷外站在身穿灰色长袍的神秘人，他那整个身躯都隐藏于长袍中，看不清面相。真的很感谢大人，那我这就告辞了。楚幽做出了道别，哪里哪里，要不是少侠的帮助，我们损失只会更大。那么，请少侠自便了。说完，驿站首领带着身边的人向鼓楼内走去。楚幽打量着那个神秘人，他知道自己这是遇到了野外移动商人 NPC 了。对于这种商人，他们身上所出售的东西大多非常奇特，当然价格也十分昂贵。乌云贸易团是天市中一个庞大而神秘的商会组织。他们的足迹遍布所有大区，在野外想要发现他们，没有一定的运气是很难的，因为他们每次出现的地方都是不一样的。通常有玩家接触了他们后，再过几个小时返身回来，就会发现那个商人已经消失不见了。而且，就算发现了他们，身上没有足够的金币，也会造成囊中羞涩、场面尴尬的情况。所以，这也引起了一些玩家的歪心思，想要打劫他们，只不过想要依靠抢劫来夺取对方的商品，不是不可以，但一定要做到一击必杀的情况，不然的话。对方就会使用空间之术消失不见，然后玩家的名字将会成为乌云贸易团的黑名单，终其一生都不会对该玩家出售商品。楚幽完全没有这般想法，前世没有，这一世更加没有，犯不着为了这点苍头小利而去冒险。对方虽然很弱，不会反抗，但对方有空间瞬移卷轴，一瞬间就会传送千里之外，而且楚幽也没有把握能够做到一击必杀的能力。十级区域的野外移动商人 NPC 出售的东西，通常要求玩家的等级不会太高。金币价格相对而言也不会太贵。楚幽来到了这个身材矮小的神秘商人身旁，对方个头只平齐到楚幽的腰间，看了对方一眼，发现对方的左肩处有一个似鸽子又似喜鹊的神兽图案，这个图案就是乌云贸易团的标志。察觉到有人来到了身边，这个面部隐藏在宽大头帽的商人转过来，抬起头看向楚幽。虽然对方看向自己，但楚幽仍然看不清对方的面容，头部那里漆黑一片。尊敬的客人，我闻到了你身上金币所发出的诱人香气。对方声音嘶哑，说完还对空气嗅了嗅。楚幽知道这是对方招牌式开头语，管你身上有没有金币，他都会这样说。你身上有什么东西值得我购买的吗？西西，我们乌云贸易团所出售的东西都会让客人感到满意与惊喜，这就是我们的信条。唯一值得担忧的是，就看你有没有能力买下它。对方说出这句话时，带着一股极端的自信。呵呵，那就让我看看你的商品吧。呵呵是很不礼貌的，以后对我不要再呵呵了。对方对于呵呵好像有一种本能的抵触与厌恶，似乎这个呵呵有种魔力般，让极端自信的商人觉得受到了轻视，还有来自对方恶意的傲慢。行吧，把东西都打开，让我看看吧。楚幽有些无语了。只见神秘商人施展了一张卷轴，灰色的气息喷涌而出，最终形成一道屏幕般的形状，里面的商品就呈现在其中。
。看到这里时，楚幽立刻筛选了起来。里面的商品并不多，但商品的属性十分奇特，大部分的商品都要求玩家达到十级，有的甚至十五级也包含在里面。不多时，楚幽便找到了自己最想要的东西——神秘的斗笠蓑衣。物品说明：穿上该服装能够掩盖自身的罪恶值，阻绝对方的查探。该物品只能使用三次，三次过后物品将会自动消失。售价为一千金币，要求玩家等级十级或以上，适应所有玩家职业。一丝惊喜之色闪过眼中，楚幽关掉了商品出售栏。怎么样，尊敬的客人，你可看中了哪件商品？对方带着自信的口吻。嗯，东西确实不错，我很喜欢。呵，我们出售的东西绝对包人满意，从未让客人失望过。呵呵，是很不礼貌的，以后对我用词请不要再用呵呵了。楚幽看了看自己的空间背包，淡淡说道：“嗯、呃，真是不好意思，我道歉。那么还请您选择并买下它吧。”对方似乎歉然一笑，貌似这个呵呵只能他用在别人身上，而讨厌别人用在自己身上。我已经选择好了，你身上的所有商品我都买下。”楚幽一脸平静的说道。第三十七章，轰动的转职。你说的是真的？对方似乎带着一丝不敢置信的语气。呵呵，我有必要骗你吗？快点列出总价，我全买下。楚幽带着不容拒绝的口吻说道：“对方马上低头，对于楚幽再次呵呵，也不管不顾了。他从宽大的衣袖中露出了戴着黑色手套的双手，然后双手不断交织着，似乎对方就是这般来进行算术的。总价为十万金币，年轻人，你最好不要戏耍我。”很快，对方抬起头盯着楚幽，带着警告的语气说道：“那就交易吧。”楚幽不想白费口舌了，直接从对方给出的总价单上交易了十万金币。顿时，楚幽的信息上刷出了一排获得物品的消息。打开背包，总共有二十件属性奇特的商品出现在里面。您真的让我感到很惊讶。这次交易，我的任务也完成了，非常感谢您的慷慨，我记住你了，优叶。我相信我们之后还会再相见的。那时，我的商品将又不一样了，并且更加神秘与奇异。祝你好运，再见。对方语气带着感激与肯定的说道，然后施展空间之术，带着帐篷与自己一起在楚幽面前消失不见了。楚幽查看起背包里面的东西，里面不光有自己需求的神秘斗笠蓑衣，还有一些奇特的东西。比如化作一颗不大不小的石头，潜伏在路上，在对方玩家感知属性不能压制自己的情况下，对方根本就发现不了自己，只不过不能移动，但可以随时解除状态。还有一些有意思的东西，其中就有五张经验咒符，低级经验咒符，在两个小时之内，杀怪所获得的经验额外增加正 5% 冷却三小时，瞬间施展。这些都只是小玩意，最让楚幽在意的，也是所有商品中最贵的一件，其名为天运宝珠，就这么一个小珠子，它的售价为五万金币。那就是五万现实软妹币了。那么它的属性到底是怎样的呢？天运宝珠属于一次性消耗物品，使用它有百分之五十的几率可以使本体技能全部恢复到使用状态中，刷新所有处于冷却 CD 状态的技能。如果几率失败，在一个小时之内使玩家所有属性强制增幅加七零，持续时间一个小时，要求等级达到十级或以上。使用受众者，所有职业中的玩家。看着天运宝珠，楚幽知道这个东西其实已经归于游戏中后期的顶级宝贝了。在游戏中后期。很多玩家所获得的技能，尤其是强大高阶技能，其冷却时间通常让玩家感到无奈。技能使用之后 ，CD 时间等待的太长了，真男人就无法持续做下去。可是，一旦有了这个东西，虽然是一半的几率，二选一的概率，只要运气不是太差，一般都能够触发刷新技能。这样一来话，在那种关键的危机时刻，你就是一个真男人。这个东西毫无疑问是属于土豪的玩意，属于那些有实力的大公会管理层才能玩得起的。这个东西一旦使用，通常来讲，那是使用者应该是面临了超出天运宝珠本身价值的情况下才会使用它，不然就是亏的。一定是目标的价值远远大于天运宝珠的价值，又处于关键的时刻才会使用，算作最大后手与王牌了。而且这种情况全是发生在野外，副本几乎是不可能使用的。当然，任性的土豪全部除外，想什么时候用就什么时候用。当然，处于争风吃醋、被荷尔蒙刺激的失去理智的玩家也除外。查看完毕后，楚幽把自己的上衣给脱下，穿上了神秘的斗笠蓑衣。整个人的气质又是一变，隐晦而神秘。系统，您使用了斗笠蓑衣技能，还有两次使用剩余。衣服穿上后就自动使用了，到下次再次穿上会刷新使用剩余。于是进入游戏这些天以来，楚幽第一次运用了回城技能，一道符文图阵出现在脚下，算是魔法阵吧。这时光芒从中浮现，越来越亮，最终与楚幽一起消失不见。刘英村依旧人来人往，好不热闹。楚幽一身标新立异的奇装异服，立刻吸引了很多玩家的目光。高大修长的身影缓缓从回城的点走了出来，直接向这个村子的最大建筑物奔跑而去。对于身旁的猎奇玩家不闻不顾，目视前方，脚下从容。哇，这这个人好牛逼啊！真的啊，等级居然显示的是问号。小哥哥，能不能加个好友啊？
，这是什么人啊？我居然看不到对方的等级，全是问号，我他妈都三级了！一个玩家十分骇然，这就代表他眼中的楚幽至少处于八级，或许还更高。他到底是何方妖孽？我记起来了，这个家伙就是三角副本上面的那个红明玩家，身高体型差不多，可是他身上的红明已经消除了，怎么会那么快？一连串的疑问在嘈杂声中响起，楚幽目不斜视。把头上的斗笠拉得更低了，继续奔跑而去。刘英村因为楚幽的出现而发生了大量人群流动的迹象，随着楚幽的移动而纷纷跟上来。很多玩家都是莫名其妙加入进来的，看着有那么多人朝一个方向奔跑移动，不知道的玩家还以为村里刷了 BOSS。群众效应被带动了，吸引了越来越多玩家的注意力。远处，一个美女牧师玩家一脸惊骇之色，她此刻已经五级了，居然仍然看不清对方的等级显示。对于她而言，这是多么可怕的一件事！因为一个显而易见的事情摆在了面前，对方已经十级了。天使中对于高于自己的五级玩家是看不到对方等级的。十级，那是一个什么概念？这就意味着眼中的高大身影已经准备转职了。这个美女玩家正是被楚幽吓得踢出游戏的小妖。对于楚幽的形象，已经死死刻印在他的脑海中。就算楚幽化作一堆尘土，他也认得出来。被惊骇的莫名，小妖立马拉出通信好友名单，对着赵飞燕居然大吼了起来：“飞，飞燕！”你知道我刚才看到谁了吗？幽夜，对方传来镇定的语气，一猜而准。你怎么知道？小妖一呆，在游戏中，我想不出谁会让你有这么大的反应。赵飞燕一脸平淡，然后对着另一个好友头像发出一句话，语气与刚才简直判若两人，带着亲昵温柔的说道：“落水灰夜啊，我看你只身一人，不如加入我们工会吧。我们这支队伍可都是清一色的女孩子哦。”很难想象，这个让人高不可攀的奇女子居然亲自收人了。这要是传出去，会惊掉多少下巴？看来楚幽对他的打击还是挺大的。第一次玩全息虚拟游戏，第一次战斗 PK， 第一次不明不白被一个男人做掉了，对方不拖泥带水，极为果断，记忆极为深刻，而且对方还杀了全队成员，一个都没有放过。要知道，在现实中，那些牧师奶妈个个都是娇滴滴养眼的美女。赵飞燕真的想不明白，想不通，所以问题必须搞清楚。林洛神色有些恍惚，这个副本难度超出他的想象，他已经在这副本里挂了很多次了。不过好在有一个新加的好友一直分担着他的压力，这让林洛对于恐怖压抑的副本有所减轻其心理负担。谢谢，只是很遗憾，我不能加入你们。林洛也不想回绝的如此彻底，他内心还是希望对方能跟他多聊一会儿。在这阴森恐怖的梦魇副本，一个女孩子佳佳所承受的压力不可谓不大，但是奈何林洛必须对这个问题拒绝到底，这已经触及到他的原则底线了。你说什么？赵飞燕一声尖叫传来，停止了杀怪，就算怪物仍然对他攻击，他也不顾了。神色出现了呆滞。刚刚小妖传来一条让他骇然的消息，那个那个幽夜居然达到了十级，这才多久？这怎么可能？你说的是真的假的？赵飞燕神情严峻，语气有些急促。亲眼所见，绝对不假。这个男人即便是我想疯了，也没到出现幻觉的地步。确认之后，赵飞燕立刻与眼前的怪对撕了起来。撕完后，立即选择了回城。他要好好再看看，好好再认认这个可恶的男人。楚幽飞快跑进了村长的房间。身后跟着一大群汹涌来的玩家，把大厅内接任务与交任务的玩家吓了一跳，根本不清楚发生了什么事。原本在大厅中杵着拐根、缓步走动、面容苍老、驼背厉害的村长，当他看到楚幽的那一刻，整个人精神一振，面色潮红起来，眼中闪烁着激动之色，紧紧盯着向自己走来的那穿着一身蓑衣的修炼者。“你叫什么名字？”村长缓缓说道，声音有力，一点都不像平时的模样。“我叫幽夜，来这里接受转职洗礼。”楚幽比村长高一截。即使斗力压低，村长仍然看得清楚幽的面容。楚幽眉心之中隐约好像有什么东西，那冷冽中隐含睥睨的目光注视着自己。果然具有天骄之姿。村长暗中点头。卧槽，居然转职了！一瞬间，楚幽话语的意思让在旁的玩家都听明白了，纷纷大惊，急忙对楚幽人物进行图片截图，并把这第一手消息传达给自己的好友。消息像疾风一样扩散了出去。哈哈！村长突然仰天大笑。这般模样让周围的所有玩家不明所以，包括楚幽。没想到，实在没想到啊！第一个化蝶出世的修炼者居然会出现在我流营村。自语了一番，村长神色炯炯有神，看着楚幽，继续道：“好好好，天使之界头一把交椅将由你来做，请你选择转职的职业吧。记住，一旦选择了下来，终生不悔。”楚幽点点头，语气听不出什么，十分平淡：“终身不悔。”村长默然点头，身上居然散发起流光来。让周围的玩家纷纷大齐。只见流光汇集于村长的手心中后，立即对着楚幽的面门袭来，在离楚幽还有一尺距离时停下了。大量的流光把楚幽包囊在其中，一段片段出现在楚幽的脑海中
。这些画面讲解的都是战士转职后所面对的职业，让什么都不懂的玩家有一个初步的认识，让玩家大概了解每个职业的特点与发展道路。少顷，系统毫无人性化冰冷的声音在此时响起。战士一共有四个分类职业，他们分别是剑盾护者、魔剑修士、拳道弃师、战戟剑星。那么，优业啊！请你谨慎选择无法反悔的半旗，终生的职业吧。楚幽心中早已经确定了，眼眸之中有股莫名的神色，缓缓说道：“战戟剑心，还请您再次确认。我说过，终身不悔，就是战戟剑心。”当楚幽说完最后一个字时，一条金黄色的字体消息出现在天使所有玩家眼中，犹如一股风暴席卷全球。世界消息：华夏区大燕国玩家优业成功转职，开启了天使运转之池，天使正式被真正激活。此类消息具有唯一性。以后不再发布。第三十八章，职业咸鱼王，楚幽的名字第一个出现在了世界公告的消息上，算是坐实了天使第一把交椅的玩家。他的名字将被所有玩家记住，记住那么一个叫优业的华夏之人。不难想象，游戏开服短短几天不到，就有玩家达到了转职。这是一个具有爆炸性的消息。在第一梯队玩家都处于六级的时候，楚幽的等级无疑是超然的。这个消息会让很多人难以入眠。现在，天使正式被楚幽激活了。那么一些排行榜功能也就出现在了玩家世界里面，只要玩家心念一动，立刻就会打开。天使里面的排行榜分为帮会潜力值排行榜、玩家等级排行榜、玩家战力排行榜、玩家荣耀称号排行榜、玩家富豪榜、玩家宠物潜力值排行榜。上述这些排行榜都是世界级的，也就是说，天使中所有玩家只要有能力，那么无论所处哪个大区，该玩家的名字都会出现在上述榜单动物，供世界所有玩家瞻仰。这无疑是一个提升知名度的最大捷径与机会，一旦出名。那么就是世界级大明星了。前世楚幽可是见识过这些榜单上的威力的，广告效应比什么都要掉，就连世界级公告出现的名字也没有上面的掉。毕竟公告只是昙花一现，哪有排行榜这样牛逼的广告效应？当然有世界级排行榜，那么也有地区级排行榜。对于外国玩家而言，他们只有两大板块：世界级和区域级。但华夏区有些特殊，有三个不同类型的排行榜，分别是世界级、华夏级和玩家所在国家级三大排行榜块。现在。无论是世界级玩家等级排行榜上，还是华夏与燕国排行榜，其等级排行榜上，楚幽的名字都冷冷清清挂在上面。第一名，优业，十级，下方一片虚无，只有玩家达到十级开启转职后，玩家的名字才会出现在上面。总共有一百个名位，从第一名到第一百名。原本嘈杂的大厅，现在一片安静，周围所有玩家呆呆盯着眼中的楚幽。就在刚才，一道金黄色的字体出现在他们眼中，告知了眼中的男人有那么震撼。他们见证了一个奇迹的诞生，这是望山城传送卷轴，你拿好吧，在你职业所属的宗门去报道吧，越快越好，不然你的修为之力都会暂时冻结。”村长笑呵呵地说道，递给楚幽一张传送卷轴，他脸上无疑是有光的。天师那么广阔，修炼者如此之多，偏偏第一个转职的居然就在他治下的小小区域出现了，这会让他的名字在燕国史上留下一笔名垂青史了。楚幽知道，在玩家达到时候必须去转职，不然过一定时间，自身的属性将会冻结。所以这里没有什么全职玩家。楚幽蓦然接过卷轴，然后环顾了一圈，发现玩家已经把这里堵得水泄不通，脸上全是处于懵逼死循环中，不可自拔，无法自拔。刚才的消息太过惊悍了，那可是世界公告啊！这个玩家的名字就这么出现在所有玩家眼中，想不记住都很难。眼前的玩家算是彻底出名了，而且还名扬远外。楚幽不多的通信好友传来一片跳动，楚幽最先点开了林洛的头像。楚幽，刚才是你的名字吗？你转职了，林洛语气有些惊讶。嗯，等我创建帮会，开通了帮会邮寄系统，到时给你几样东西。楚幽淡淡说着，对于其他消息不再打开，然后发现有很多陌生的玩家请求加好友。楚幽选择了设置，把加好友的选项设置成了问答模式，答对了才会提醒自己有好友请求的消息，没有答对不会出现提示。这样一来，通信上的消息安静多了。提问，我渴求新的答案。这个提问很无厘头，让人摸不着头脑。答案只在楚幽的心中。做完这一切，楚幽当着众多玩家的面，使用了传送卷轴。赵飞燕根本就进不来大厅。此时，他与周围玩家一样，被刚刚出现的消息震呆了。果然，对方真的达到转职了。不管心中有么多荒谬，但事实已经摆在了面前。自己亲身接触的玩家，与自己有不明不白的玩家，居然在这一刻万众瞩目，拿到了游戏中第一份，也是含金量极高的荣耀。一阵时空光华闪过，楚幽出现在望山城回城点。望山城是燕国北方真正意义上的战略大城。位置关键，重兵把守，所以这里更像是一座要塞城镇。楚幽身上弥漫着虚光，向前踏出一步，身体立即凝结为实体。楚幽遥望了一眼远方的望山，那座山在当地人眼中可是一座神山。
，神山吗？确实有些道理。楚幽眼中有着思索之色，自己选择这里出生，正是因为这座神山。神山，这一世我为你而来。街道上并不热闹，甚至有些冷清。楚幽来到了一处展示栏，上面画着简单的地图，内容就是望山城路标网了。玩家想要查看去哪个位置，在这上面都能找得到。看了一眼自己要去的地方，战戟剑心所在的宗门离这里并不远。记下了路线之后。楚幽开启了奔跑，朝目的地快速而去。玩家必须要去职业宗门报道，开启职业专精技能，那么玩家才能真正成为一个所属职业。作为第一个来此地的玩家，这里有很多任务供其优先挑选，其中不乏一些高额奖励任务。只不过这些对于楚幽来说都是浮云，他十分清楚自己的计划。现在不是做任务的时候，即便是唯一性质的任务，也宁可不要。不多时，楚幽前方出现一座天桥，天桥的对面就是自己的目的地——战戟剑心宗。大门口有四个手拿长枪战戟的原住民，楚幽不由微微一笑。那看似威武雄壮的长枪弟子，实则就是一群咸鱼。没错，在前世，战戟剑心在前期就是其他职业眼中的咸鱼，大咸鱼，咸鱼王，没有之一。咸的惊天地泣鬼神，其所在之处周围，其他职业玩家都会无形之中与其拉开距离，形成一个真空范围。由此可见，战戟剑心在游戏前期是那么遭人嫌弃的职业。楚幽走进了宗门，来到了空旷的场地。远处大殿下站着几个人影，那正是楚幽要见之人。一身斗笠蓑衣的楚幽很快来到了几个身穿金属盔甲、威武高大的宗门长老面前。弟子幽夜前来转职报道，在离还有两三米距离时，楚幽停下说道：“在楚幽进来的那一刻，这几个宗门长老就已经注意到了楚幽，一直注视着此人来到面前。哈哈，没想到啊，我战戟宗居然是第一个有弟子前来报道的宗门。”一个为首的长老说道，脸色很是高兴的样子。“是啊。”真没想到呢，我还以为隔壁的元素宗门才会是第一个有弟子报道呢。如此一来，真的很期待对方长老听到这个消息时会是什么表情。旁边的长老一脸期待之色，哼，他们不是一直自称法爷吗？这脸啪啪作响啊！依我看啊，他们就是一条一条什么来着？咸鱼，哈哈哈哈！对对对，咸鱼。此言大悦，哼，老夫这一次总算出口恶气了，高兴啊！今晚应当开心大醉一宿。霍霍，理应如此。今晚我就点一条咸鱼，我们以此物来一场对联师傅如何？楚幽看着面前这几个此时捧腹大笑的长老，那神情开心无比，好似很久都没有这样快乐过了。楚幽内心感到有些无奈，同时隐晦的猜测，这几个长老在平时是不是被隔壁的法爷嘲笑成祥了？嗨嗨，都正经点，面前还有一个萌新弟子呢，不要教坏人家了。为首的长老马上严肃了起来，身后几个面色潮红的长老此刻突然脸色一变，一副道貌岸然。威严无比的看着楚幽，幽夜，你过来。”为首的长老严肃说道。楚幽动身来到了长老面前。这时，对方伸出一只手来，一股柔和的光芒散发，看着楚幽说道：“把帽子摘下。”楚幽没有什么犹豫，立刻把斗笠摘了下来，露出了真容。看到楚幽面相后，几个长老互相对视了一眼，神情更加严肃了。为首的长老眼中有一丝震惊闪过，没有多说什么，立刻把光芒按在了楚幽头部。系统。您开启了武器战戟精通技能，可以使用本命武器战戟兵器。这时，为首的长老从空间背包中取出一把很长的武器，这把武器正是战戟兵器，只不过色泽普通，面相一般，一看就是一把普通武器。这就是你本命武器，以后除了战戟之外，使用其他武器，你的修为力量都不能作用在里面，明白了吗？为首长老甚至又甚的对楚幽说道。楚幽明白，这就是说自己在使用苗刀的话，自己的属性将会失效。在没有换回自己的战绩之前，会成为一个普通人，没有一点攻击力。第三十九章，试炼之地的奖励。楚幽接过战绩，立刻进入了背包中。楚幽虽然知道属性，但还是看了一眼。初始战绩：普通级，极慢武器，双手武器，攻击力加五六，命中加十五，暴击致命伤害加二十，血量加二百，武器格挡加五，攻击速度五十，耐久一百，斜杠一百。战绩有一个特点，就是攻击速度十分慢，因为武器很重。一个没有攻速的玩家拿着战戟去平砍，从他出手到收回武器，这一段时间要花五秒时间。如果发动技能，人物施展技能动作速度也是很慢的。优点就是攻击基础属性很高，同等级的武器，战戟的攻击力要排列第一，而且攻击距离也比所有近战职业要远一点。但是缺点已经完全压制了优点，所以呢，在游戏前期，战戟剑心这个职业根本没人敢组。与战士分类职业来对比，要说血量防御吧，没有剑盾护者强，不能做 MT。即便做了 MT， 效果也太差。自身没有挑衅拉仇恨的技能，攻击又慢，很快就会被其他玩家 OT 抢走怪的仇恨，场面十分尴尬。要说输出呢
，没有魔剑修士与全道气师高，因为攻击速度限制了出手次数。不光攻击速度慢，战戟剑心很多技能都是群攻技能，在游戏中副本中，尤其是处于开荒期，那是谨慎又谨慎，拉了两个怪就要控制一个怪，慢慢推进。你一个群攻职业，任何队长都是很头疼的，叫你不要群攻，你偏要群攻，为啥？就这么些个技能。你不让我群攻，我干啥？平砍吗？单体技能十分少，这一连串下来 ，DPS 输出地位那是妥妥垫底了。于是，一场撕逼开始，在另外四个队友一边倒的对战几剑心口诛笔伐之下，只能落荒而逃，离开了副本，碰上强硬的队长，二话不说直接踢掉。攻击速度才是战几剑心最需要堆的属性。于是，很多普通玩家开始走敏捷路线，希望靠升级的自由属性点全加在敏捷上。一点点增高攻击速度，出现了所谓的敏捷流战戟剑心。但是敏捷流剑心攻击速度堆上来了，血量却低得可怕，攻击也不高。战士职业的力量属性才是增加攻击力的基础值，刺客是敏捷属性增加攻击力，所以这类敏捷流战戟剑心也不受欢迎，还不如组刺客呢。MP 的位置更加不适合，扛不住副本 BOSS 的攻击，所以这个职业一度被其他职业玩家认为是垃圾职业。没有增加攻击速度技能的战戟剑心，一切都是垃圾。说到 PK 也是一样的。攻击速度慢，施展技能人物做出的技能动作也很慢，容易被对手洞悉捕捉。不光技能没有打到别人，反而使对手寻找到自身的弱点。还有就是，即便提前发现了对方的走位，但因为攻击速度的限制，从而错过了机会。总而言之，在游戏前中期，想要混得好，战戟剑心必须有加攻速的技能与装备，这样才能混得开一些。但在游戏后期却不一样了，等级升上来后，攻击速度依靠等级的提升，其自身属性最终抵消武器极慢的效果。那时所展现出来的风姿，简直就是涅槃重生了。这是后话。幽夜，这是你初始技能秘籍，你且拿好。为首长老递给楚幽一本技能书，语重心长地说道：“幽夜啊，你要明白一点，我们战戟剑宗是所向披靡的，无人能敌的。你要坚信这一点，最好烙印在脑海中，这会使你在以后的职业道路上走得更远。在成长阶段，要心平气和，不要与别的职业攀比，那这会让你的信念发生动摇，明白吗？”说完。这个长老一脸期待地看着楚幽，这一笔就会觉得自己是一条咸鱼吗？生于忧患，死于安乐吗？楚幽微微一笑，坚定说道：“这个我知道，我会让其他职业都明白，他们才是真正的咸鱼。”好啊，此子可教也！长老突然大叫道，神色振奋。身后几个长老也是一脸开怀之意，觉得这个新来的弟子说到他们心坎里去了。楚幽这时眼睛看向一处建筑物，眼中有着思索之意，然后马上打开自己的背包。发现苗刀已经是灰色的名字，说明不能拿出来使用了。楚幽眼神平静的很，把初始战戟拿了出来。立刻，楚幽的背后出现一把斜插着外观普通的战戟，战戟就算是斜插着，也比楚幽的个头要高。然后，楚幽把初始技能也给学了。这个初始技能是一个群攻技能，有寓意的作用，代表着本职业发展的方向。旋转波动，以自我为中心，对六米范围内最多八个敌人造成连续两次技能基础伤害。156201， 技能冷却， 10秒，消耗魔力， 20点。使用等级十级或以上，瞬间施展。练习对象：战戟剑心职业，熟练度零五千。虽然技能是瞬间施展，但那只是发动技能而言，不需要读条而已，并不是代表施展了就能马上造成伤害，而是以自己为中心，向四周拿着战戟旋转两圈，每一圈造成一波伤害，共有两波。人物技能动作随着攻击速度的提高而变得加快。这时，楚幽眼睛平视前方，没有看向台阶上的几位长老，就这般冷冷说道：“各位长老，弟子现在想要闯一闯试炼之地。”听到楚幽突然冒出这句话来，几位长老互相看了一眼，从对方眼中都看出了惊讶与凝重。幽夜，你可知道试炼之地每一个弟子半年才能获得一次机会？这一次如果没有通过，要等到半年后了。这是掌门定下的规定。为首的长老眯起眼睛说道：“我知道，我现在就想用掉这次机会。”楚幽眼中看不出什么情绪，因为他已经有些把握了。你认真的吗？那我就给你说说试炼之地的内容。试炼之地共有三大阶段。每一个阶段都有关卡把守，过程艰难无比。一旦在里面耗完虚血值，那么就只能等到半年后再来了。楚幽微微一笑，能给我说说有哪些奖励吗？好大的口气，好像你能稳稳通过一样，知道吗？这个试炼之地对于修为低的弟子尤其致命。一个长老突然喝道：“真是一个狂徒！”另一个长老微微摇头。楚幽对于这些话语不为所动，神色坚定，我意已决。为首的长老搞不明白，这个给他们带来惊喜的弟子会怎么做出这般行为。摇摇头说道：“奖励就是，你通过的时间越快，奖励越高。三十分钟之内，你要是能通过的话，会获得最高奖励。至于是什么奖励。”说到这里，他停顿了一下，然后眼中一凝，道：“我也不隐瞒你，那是掌门留下的一本修炼秘籍。但是，任何通过的弟子
，不管成绩如何，都将没有机会在闯世炼之地了。”长老神色严厉的说道：“希望能警醒楚幽。”果然和前世一模一样。楚幽点点头：“我明白了，但我还是希望闯一闯。看来你真的很想闯炼一番。那好，你去吧。希望你以后不要为此感到后悔。”听到对方的话语，楚幽没有接话，而是背着战戟，立刻朝一栋建筑物奔去。他才刚刚加入我们战戟宗，这就让他去挑战世炼之地。会不会太随意了些？一个长老带着怀疑，这何止随意，简直就是让他白白浪费机会。这次不过，可是要半年后才能获得机会。另一个长老同样带着怀疑，为首的长老缓缓摇头：“这是一个很不同的弟子，其实我们都能从他身上所散发的那股气息就能察觉一二。这个弟子很不凡，不然也不会是第一个来我宗报道了。他既然所做的第一件事就是如此，那么一定会有把握吧？但我仍然不看好他会在三十分钟内通过，顶多一个小时吧。哎，可惜。”如果他不成功通过还好，一旦通过，如果不是最高奖励，那么就真的可惜了。任何通过的弟子都将没有机会再闯试炼之地了。老夫觉得他完全不能通过。嗯，我也觉得如此。哈哈，不能通过最好，就让他半年后一举夺得最高奖励吧。为首的长老看来很期待楚幽不能通过，他似乎很担心楚幽因此失去了获得最高奖励的机会，因为这个试炼之地如果一旦通过，不管成绩如何，都将失去闯炼的资格。对于这些，楚幽是知道的。他心里十分清楚，这个试炼之地难度很大。通常而言，试炼之地的内容是随着玩家的等级而自动调整的。长老说的没有错，修为低等级低的玩家尤其致命，因为没有什么多余的技能可供玩家施展，而且攻速慢、装备差、属性低，这些都限制着低等级玩家的发挥。等级高的玩家虽然试炼之地会因此而提高难度，但技能多，对于本职业的性能更加熟悉，更能运用自如，因此等级高的玩家反而更能容易通过。半晌，楚幽来到了这栋建筑物前。这是一个闯关副本，没有什么犹豫，楚幽直接开启了进度条。这不是什么鲁莽的行为，而是楚幽极为有把握在30分钟内就能通过的副本，进而获得最高奖励。那可是一本技能书，这个技能书楚幽不能放过。如果游戏前期就能拿到这本技能书的话，对于攻速慢的战戟剑心来说，犹如神赐。前世还没有任何一个人在转职后，在十级时就能完美通过的，别说十级了，甚至二十级都没有，顶多获得一般奖励而已。这一世嘛，楚幽边开启进度条边回头看了一眼这个建筑门前的场地中间，那里有个石碑，这个东西就是专门用来记录玩家通过后所获得的荣耀。这一世，我的名字将会永远刻在第一名的位置上，创造前无古人、后无来者的神话。第四十章，目标神山。副本进度条读完之后，楚幽就进入了里面。眼前的环境十分熟悉，楚幽内心一喜，这是前世他亲自体验过的副本，而且还不止一次。前世为了获得最高奖励。楚幽可是花了很多心血来研究这个独特的副本，论坛上的各种心得玩法，楚幽是看了又看。任何等级阶段的试炼之地内容他都看过，所以这个副本的内容玩法，楚幽记得滚瓜烂熟，没有多做停留，只是把身上的蓑衣换了下来，穿上了自己的装备上衣，立刻楚幽便向前奔跑起来。对于第一个关卡，没有什么好说的，这是一个机关关卡，要求玩家运用自己的战绩来破坏一些机关按钮。自己是十级，那么副本的难度可以说是最简单的。虽然对低等级新手玩家而言，这关卡很难，但是楚幽却不一样。楚幽飞奔过去，一跃再一跃，轻松踏过漂浮下沉的岩石。这些岩石只要被玩家踩到，就会自动慢慢下沉。随着楚幽不断的跳跃，前方出现断崖，无路可走。楚幽神色平静，从身后取出自己的战戟。这一刻，一股无比熟悉的感觉涌上心头，仿佛手中的战戟就是自己身体的一部分。前世自己拿着像这样的武器，可是拿了整整十年，能不熟悉精通吗？楚幽高高向前跃起，下面就是空无一物的深渊，内心没有一丝起伏，平静的用手中的战戟武器向上面的一个吊塔形状的机关挥出一道有力的一击，机关被触发后立刻从上面降落一个漂浮石台，刚好出现在楚幽的落点。楚幽那看似惊险的过程，实则对于他来说根本都不算什么。在一处两排都是暗器机关的走廊中，楚幽跑到中间时，立即施展了心学的技能——旋转波动。这个技能在楚幽的运用下，出现了移动群攻的效果，即依靠前世无比熟练的技巧。楚幽是一边挥舞手中的战戟武器，旋转身体，一边还向前方移动，速度虽然不快，但还是勉强做到了。这个玩法，一般玩家是要练习好久才能学到的。啪啪，旋转了两圈之后，技能波动刚好破坏掉距离六米的周围所有暗器。不多时，楚幽一路依照这般打法，最终通过了第一关卡。在副本外面的场地上，一座白色无字石碑矗立在这里。可就在这时，一道红芒闪过，上面出现了一行字：“玩家优夜用时两分钟通过了第一关卡。”死！一个长老倒吸凉气，眼中充满着莫名与震惊，无法想象啊，此子居然两分钟就能通过第一关。另一个长老脸色也差不多到哪里去。想当年
以我第一次闯关，是何等狼狈啊！看来我战几剑心中这要是出现妖孽了。”韦首长老怔怔说道：“真想亲自目睹此子的绝世风姿啊！”最后一个长老摇头说道，似乎仍然有些不可置信：“哎，此事真的说不准是好还是坏。我敢断言，他的记录将碾压后来的所有弟子。此等记录，震古烁今啊！”楚幽飞快爬进一个通道。不多时，就来到了一个地下大厅。阴暗的大厅中有四个手拿战戟的高大雕像。看着这一切，楚幽知道，再上前几步就会激活这些雕像。这是第二关。大厅后面有一个通道大门，那是通往第三关的道路。没有任何多余的动作与心理活动，楚幽立刻开启了变身状态。只见楚幽的右手食指按在了自己的眉心处，在那个部位有一个奇异的星芒图案。在被楚幽按住之后，立刻像花瓣一样沿着皮肤四散而开。同时，一股剧烈的能量从楚幽的体内爆发而出，碎星冥冥之中，仿佛传来古神的雄浑之音，震慑莫名。一股紫金色的物质从楚幽体内渗出，并快速蔓延全身，最后就连楚幽的整个头部也没有放过，全部覆盖。顿时，楚幽的身体像是充满了暴虐的能量，使其本体不断暴涨，最终达到了五米的高度。紫金色的物质退化，消失不见。楚幽的身体在这一刻仿佛破茧的飞蝶，露出了里面的真容。那是一具全身都由紫金色物质组成的人形战甲。此时，楚幽整个人都变样了，看不出与之前的本体有任何关联，完全就是另外一个模样。这个模样更加冰冷寒冽，好似让人心坠冰窟，更加无情无欲，仿佛已不再属于人类，没有丝毫感情色彩，更加暴力恐怖。那股从楚幽身上爆发出来的杀戮气息充斥着整个大厅。楚幽变身的模样，请大致参考《伊娃福音战士》初号机，只不过楚幽变体更加肉感化。而不是纯粹机械体。刚刚变身所发生的一切，只用了十秒。楚幽睁开了眼睛，那是一个没有眼瞳的眼睛，里面全是一片红色。即便是那个把楚幽化作灰都能认出来的小妖，他恐怕也不确定这个人就是他所认识的那个楚幽。手中的战戟因为楚幽本体的增长而变得巨大起来。这把普通的战戟武器，此时看起来仿佛沾染了主人的气息而变得霸裂。呼，看着自身的血量，楚幽仿佛回到了前世一百级的时候。这时，脚下一动。楚幽真正高大的身体立刻带着一股劲爆之力向前方冲刺起来，那奔跑的速度与展现的力量无不给人强大的震慑之力。刹那间，在四个雕像还没有彻底苏醒时，楚幽就一头冲到了第三关卡的通道门前，挥舞着巨大战戟朝大门猛力挥击过去。一道血量值出现在楚幽视线中，只有破坏这个大门，那么才能进入第三关卡。四个雕像此刻全部苏醒，个个手拿战戟朝楚幽挥砍过来。楚幽完全不顾。仗着自身的血量，楚幽全力破坏大门，旋转波动，三次平砍，横扫一击，再来。大厅中四个傀儡攻击着变身的楚幽，只不过楚幽的等级压制了这里的难度，副本变得极为简单。傀儡的攻击造成的伤害根本就不高，对于楚幽那恐怖的血量而言，简直就是瘙痒。一群咸鱼！楚幽大吼一声，再次挥砍一击，大门顷刻被破坏掉了，四个傀儡顿时消失不见。楚幽急速朝里面跑去，直面第三关卡。外面的石碑再次在楚幽的名下刻出一道记录。玩家优叶以两分钟的时间通过了第二关。四位长老没有发一语，神情凝重，似乎如临大敌，全都关注着楚幽接下来的最终关。消耗的时间那又会是多少呢？一个副本 BOSS 出现在楚幽的眼中，那是一个战戟剑心老者，二星精英级别。一声冷哼从楚幽口中发出，直接抡起巨大战戟朝对方劈砍了过去。楚幽知道，在一定时间内没有杀死他，那么周围会刷新小怪。越来越多，直至玩家扛不住死亡掉。现在没有什么走位，没有什么回避，没有什么打法，就是对撸对撕。楚幽站在原地挥砍，看着对方血量一点一点减少，楚幽心情大悦。他太他妈喜欢这种感觉了，不用动脑子，什么都不用想，站桩一样输出就行。然后就看着最高任务奖励离自己越来越近，唾手可得。这个 BOSS 还在不断运用技能攻击在自己身上，那走位，那身法，似乎在传授战戟职业中的战斗经验，有何用？你这条老咸鱼！楚幽大吼一声，随手就抡了过去。战戟 BOSS 突然不动了，怒目圆睁看着楚幽，脸色憋得通红，大怒道：“你说什么？你再说一遍！”楚幽眼中闪过一丝惊讶，这个 BOSS 居然会对话，前世怎么没见人提及？但这又有什么用？老子抡死你这条老咸鱼！楚幽拿着巨大战戟朝着对方脑壳劈砍了过去。噗！远在华夏中心的中央城中，一个气宇不凡、坐在大厅中的闭目老者突然睁眼，喷出一口鲜血。这情况把周围的所有闭目悟道的高阶战绩弟子全都惊醒了，纷纷投以不可置疑的目光。掌门，你怎么了？走火了吗？一个弟子很担心掌门是否走火入魔。火火火火，你个调啊！都看我干嘛？还不快领悟我传授给你们的战绩之法！
。掌门的突然发怒，让周围的高阶战戟弟子胆颤不已，不敢多说，马上闭目悟道：“一群死宅！”掌门看着众人，恨恨骂道：“擦掉口边的鲜血！”作为第一个闯试炼之地的本宗弟子，身为掌门，他觉得应该好好亲自传授一番战戟剑心宗的战斗经验，算是给那位弟子的奖励了。可是哪里会想到，此刻副本多出一波小怪来，但这毫无影响楚幽欢快的节奏，自己玩的飞起，根本没有察觉 BOSS 身上的变化。为何此刻突然进入机械动作的副本 BOSS 没有刚才的神韵？斩首，死于安乐吧！楚幽发出致命一击，把这个只剩下三百血量的 BOSS 一击斩杀。系统提示：恭喜您成功完美通关，获得了最高奖励——战戟无双技能书，获得经验值加50000。系统提示：您的成绩超越了历代掌门记录，触发了隐藏奖励、特此奖励、全体属性加二，获得十点自由属性。楚幽瞳孔一缩，原来这里面居然还有隐藏奖励。那么自己的成绩到底有多可怕？随后楚幽查看起技能书，战戟无双六阶技能，在两分钟之内，自身攻击加成提高 20% 物理防御力提高 40% 移动速度提高20攻击速度提高30瞬间施展，冷却20分钟，熟练度零三千，要求职业战戟剑心，无等级要求不可出售。看着技能内容，楚幽心中激动，在前世他可是没有获得这本技能书的，虽然对副本了如指掌。但要想完美通过，对于技术不怎样的楚幽而言，还是太难太难。楚幽立即就把这本技能书给修炼了。现在自己身上终于多出一个加人物状态的技能了。让人遗憾的是，这是主动技能。如果获得一本加攻击速度的被动技能，那该多好！少请，楚幽自己解除了变身状态，穿上了蓑衣，离开了副本。身体一出现在外面，楚幽立刻跑到了石碑上看了起来。只见石碑上刻着一行让自己振奋的字体。这个石碑是华夏区通用的，七大国之内，只要是战戟剑心，都能在所在的城镇宗门里看得到。玩家优业总共以十分钟完美通过了试炼之地。楚幽内心暗自点点头，感到满意。这个成绩，他在前世的大后期也没有见到过，这就锁明自己真的创造了一个神话。把隐藏任务奖励的十点属性全部堆积到力量上，楚幽总结了一条心得，那就是高攻高血，因为这是王道。深呼一口气，接下来吗？就该干自己的正事了。看了一眼远方的望山，楚幽内心不可扬止的升起一股激动，马上向城里跑过去。这个弟子以后前途无量啊！一个长老看着楚幽的身影，喃喃说道。不多时，楚幽来到了一座府衙，进入了里面，来到了一个办公场地。请问你有何要事？一个身穿官服的中年人走过来，打着哈气说道，一脸无精打采：“我要创建帮会。”斗笠中传来楚幽冰冷的声音。哦，这位官人身躯一震。一扫之前的萎靡，眼睛变得炯炯有神，仿佛在楚幽身上看到了的金钱。还请您快快跟我来。官人带着楚幽来到一个文书旁边，对着楚幽说道：“有什么不懂就请咨询他。”“不用咨询了，给我创建帮会的天道符箓吧。”“天符要一万金币。”楚幽直接交易了一万金币过去，然后从官人身上要得一张创建帮会的必备品——天道符箓。做完这一切，楚幽二话不说，转身向门外走了出去。把望山城设置为回城点后，楚幽立刻朝城外走去。这一路上，还有几个带着任务的 NPC 对着路过的楚幽说出一些奇怪的话。楚幽知道，这无非就是希望自己能接下任务。曾几何时，任务会倒贴送上门来。第一个来此的玩家就是这样的好，享有优先权。只是楚幽闪过一丝冷笑，看也不看那些 NPC， 无事而去。城门口，一个乞丐坐在角落无病呻吟，眼睛似乎随意看了一眼楚幽，便不再看。那番动作与声音，对于前世任务老手的楚幽来说，一看就是身怀隐藏任务的 NPC。隐藏任务通常是唯一性的，玩家接下后，其他任何玩家都是接不到的。这种任务奖励还是很可观的，对于游戏前期的玩家来说，是一个非常不错的装备来源。只是这一世，我要你隐藏任务有何用？任务都滚，滚远点！楚幽把身怀隐藏任务的 NPC 直接拉黑。一件奖励至少是红爵级装备的任务，就这样被楚幽随口喷没了。随后出城。楚幽朝着望山的方向大步走去，神山，我来了。第四十一章，攀爬神山。前世， 2 0 9 2年天世发生了一件大事，只因为有一个玩家成功登顶了一座大山，这座山就是望山。更关键的是，他还把自己在山顶上的发现分享到了论坛上，掀起了轩然大波。这个玩家也因此红火了起来，因为很多大公会想要买下可以登顶望山的路线，以期争个先机。前世很多玩家在经过五年的游戏历练之后。在游戏中，他们找到了属于自己的位置，找到了自己的定位。这个时候，他们对于升级就没有大多兴致了。于是，他们的目光就放在了游戏中那些看似不可征服的大山，以及所有能吸引他们的那些奇境之地。现实中，他们做不到的这一切，但是在游戏里，这个号称第二真实世界里面，却是可以满足自己心中的梦想。
征服那些大山，然后再在山顶上向下自由落体，感受一番在现实中完全做不到的真实体验。有人把这段时期称作为探险革命，探索那些没有生物守卫的未知地点与事物。一些玩家从中还发现了很多惊喜的事情，比如宝箱，比如大型任务触发的隐藏条件，甚至有的玩家通过图书馆还发现一些隐晦的历史，从而去盗墓。在这种大环境下，一个百来级的玩家就把自己的目光投在了燕国望山。他不是第一个有这般想法的人。但据说从未有过玩家成功登顶，这是一座没有被征服的神山。于是他对这座望山升起了征服之心。望山只能望到山体，而看不到山顶，因为它已经高耸入云。人的目光在看到山体的某一段，就再也无法看到更上面的奇景了。但在晚上，如果身处远方的话，再看向望山上的天空，就会发现从那梦幻的星空中有一道极光，似乎垂落在看不见的望山山顶，那仿似落霞般的光华极为鲜幻，这让很多玩家引发无限联想。那望山的顶部到底有什么，以致有这般奇异之象？或许望山的名字就是由此得来的吧。望山，它同时还是一座孤山，孤零零矗立在华夏极北之地。这个玩家在经过了48个游戏小时之后，终于登顶了。过程先不去说，就说登顶之后他的发现吧。在这望山的顶部，他发现了一个大秘密，那是一个让很多有实力的玩家心生向往的地方。楚幽终于来到了望山脚下，这个位置，楚幽与那位前世玩家开始攀爬望山的起始点。完全处于同一个位置。想起前世那个玩家在论坛发帖的内容，楚幽微微一笑，不可否认，那时候自己还幻想过，如果是自己当时登上了这座神山，那该多好。这或许也不会让自己在后来落得如此下场吧。只要攀上这座神山，自己在这一世就会立于不败之地。听着耳边一直传来巨大的轰鸣声，楚幽知道那是从望山顶部一处洞口流出来的山水垂落而下，形成了奇迹壮观的巨大瀑布，飞流直下三千尺，一世银河落九天。这句诗词就很贴切地形容这个瀑布。楚幽无疑处于瀑布的山体背面，脑海再次回想起攀爬的路线。少顷，楚幽深呼一口气，眼中果断之色一闪而过，真正开始攀爬起来。这座孤山太高了，高到让一百级的玩家居然要花48游戏小时才能登顶，可想而知过程是多么的艰难与危险。好在楚幽在前世得到了那份攀爬望山的路线，那份内容是经过那个玩家的精心梳理整理出来的一份更具详细的资料。让征服这座熊山的玩家少走很多弯路，大大节省时间。可即便如此，也不是一时半会儿就能登上的，所花的时间将会很多。辉夜啊，副本出来了吗？赵飞燕笑眯眯对着林洛儿头像温柔说道：“呼，终于通关了。”林洛儿靠着毅力，终于通过单人梦魇副本，只是精神状态并不是太好。要不要跟姐姐去升级啊？姐姐带你呢。交了任务之后，林洛儿升到了二级，把属性点加在智力上。对于这个赵飞燕，林洛儿内心还是有些感激的。在那恐怖的副本当中，这个声音一直陪伴着自己，减轻了很大的精神压力。对方还指点了几句，不然还不知道要多久才能通过呢。这一番下来，两人算是真正成为好友了。哦，不了，系统提示我需要吃饭，我得下线了。林洛儿有些无精打采的说道：“嗯，成长不是一时就能达成的，慢慢来吧。记得上线了叫姐姐啊，姐姐带你。”赵飞燕一脸温柔：“好的，我知道了，谢谢燕姐。”说完，林洛儿看着楚幽头像，心中有些紧张。若若说道：“你饿了吗？”林洛儿在人群中等待了一会儿，发现楚幽依然没回，摇摇头选择了下线。温馨的卧室中，科幻风格的游戏舱缓缓打开，林洛儿从里面站了起来，顿时觉得一股饥饿感涌来。打开房门，发现楚幽的卧室依旧关着的，林洛儿有些惊讶：“连饭都不吃了吗？”现在可都是晚上八点了。林洛儿来到了厨房，打开了电灯，里面立刻明亮起来，直接来到了冰箱前，打开它。让林洛儿惊奇的是，冰箱里面居然有着蔬菜。让他感到违和的是，旁边就是各种名贵的香槟与啤酒，其中一瓶金色人头香槟十分吸引眼球，一看就是纯金制成，价格绝对不菲。然而，隔壁的冷冻室还放着生猪肉，这画风实在不对啊！关上了冰箱，在厨房又翻找了一下，发现厨具调料一应俱全，有些甚至都没有使用过，但看起来这些东西应该是才买来没多久的。难道自己还要担起做饭的义务吗？这个想法一旦冒起零落就纠结起来，原本只想给自己做一份简单的晚餐。可是现在似乎还要给那位大少、自己的新老板做一份了，不然光顾自己吃，实在没礼貌了些。算了，都做吧。楚幽爱吃不吃是他自己的事，自己尽到了就行。想到这里，林洛心情放松下来，开始动手做饭了。当饭已经煮熟时，楼上的楚幽卧室响起了房门打开的声音。楚幽饿了，当他看到林洛跳动的头像时，自己刚好爬过一段危险的陡峭岩壁，那段距离不能停留，必须一鼓作气。听到林洛的留言。楚幽立刻恍然想到，连饭都还没吃，估计林洛肚子都饿扁了吧。于是楚幽火急火燎退出了游戏。
，同时觉得自己这个老板当的有些失职啊。打开了房门，楚幽立刻就听到了下面传来的响动，那声音再熟悉不过了，带着一连串的问号。楚幽来到了楼下，楚幽你来了，我菜都做好了，一起来吃饭吧。你居然还会炒菜做饭？楚幽有些惊讶，他真的没有想到林洛还有这样的一面。要知道他家里出事之前，他可是一枚冷傲冰娇的大家闺秀。下厨房这种事应该从来没有干过吧？呃，好啊，本想出去吃呢。既然你都做好了，那就在这里吃吧。楚幽缓步来到了餐桌前，那上面放着已经炒好了的三样菜。楚幽满怀期待的对着桌上那三样菜看了起来，同时内心暗自感叹林洛真的很不凡，人不光漂亮游戏还能玩得这么好，在厨艺上还能拿出一手绝活，这就难能可贵了。看向第一道菜，那是一盘西红柿炒鸡蛋。楚幽暗自点头，品相虽然差了点，但那也只是差了点。又看向第二道菜，那是一碗汤，其名西红柿鸡蛋汤。嗯，这好像没什么毛病。楚幽看向最后一道菜，眼皮一跳，西红柿炒鸡蛋。卧槽，怎么还是炒鸡蛋？一道菜可以一分为二吗？谁能告诉我这都是些什么鬼？第42章登顶巍峨之巅，看来是该请个做饭的厨师了。楚幽尝了一口林洛儿做的西红柿炒鸡蛋，内心想到了这一点，跑出去吃吧。感觉这一来一回，时间都浪费了。自己做饭吧，那就别开玩笑了。楚幽拿起手机拨打了自己的生活美女助理，喂，小周啊，那个给我这里请一个做饭的高级厨师吧。手机里头传来美女助理的优柔声，优哥，好的，只是你，最近你怎么了？感觉好像变了个人似的。似乎听到了与楚幽通话的是一个年轻女人，林洛儿嘴里含着西红柿微微嚼动，青眸般的大眼睛看了一眼楚幽，别想其他的了，照我说的做吧，明天我就要用到那位厨师，挂了。说完，楚幽直接挂了电话。眼中平静，看不出有什么情绪。周宇轩怔怔看着手机，眼中逐渐凝结为痛苦之色。他搞不明白，为何短短这些天来，自己的老板，那个以前会宠着自己的男人，怎么会变得如此冷漠了？心中不知何时升起一股不安。这股不安不光是担心自己的高薪工作会丢掉，更重要的是害怕对方的心里已经容不下自己了。自己到底哪里做错了？眼中渐渐湿润了起来，泪水就要夺目而出。周宇轩昂起头，不让泪水流出来，渐渐平复心中的情绪。慢慢的，一种不甘，一种不服输的神色出现在清丽的俏脸上。少顷，一闪灵光突然划过脑海。周宇轩自觉想到了办法。只见他拿起手机，拨打了一个电话。不一会儿，电话里头传来一声慵懒般的娇声，那声音仿佛能让男人缩在骨子里。姐，我找到了一个适合你的高薪工作，你来不来？洗碗的工作交给你了，我先上楼进游戏去了。楚幽最先吃完，放下碗筷，站起身来说道。随后楼梯响起咚咚咚上楼的声音。把林洛儿震得一呆，有这么急迫吗？能不急迫吗？楚幽解决了个人卫生后，火急火燎进入了游戏舱。游戏中，楚幽出现在了一处绝崖悬壁上，阵阵凉风吹在脸上，眼睛只要微微下移，就能知道自己的位置到底有多高。已经爬了，恐怕不下千米了吧？往上看去，依然看不到底。巨大的轰鸣声依然作响，但是这丝毫影响不了楚幽的心境。回想了一下脑海中的记忆，楚幽眼中闪过自信。少顷，楚幽再次深呼吸，向上爬了起来。游戏初期，有勇气攀爬高山峻岭的人，凤毛麟角。渐渐的，楚幽进入了一段并不难爬的阶段。于是，楚幽和沙统领聊起来：“老沙，你现在四级了。”看着对方已经四级了，楚幽微微惊讶，不愧是前世的大刺客，一旦进入自己的绝对领域，立刻变得蛟龙入海，风生水起。是的，老板。对了，有件事要向您禀报。刚才您下线了。事情是这样的，我们的人发现了一个清绝宝箱。老板，请问怎么处理？清绝宝箱，很不错嘛，你处理吧。开出的东西，如果是奶妈的，留着。楚幽眼中闪过惊讶，清绝宝箱里面的装备已经超出了三百元的价值了。看来发现那个宝箱的属下品德很高啊，是一个可用之人。好的，老板，我有个疑问想请示您。你说，老板，我身上的奶妈装备很多了，您叫我留着，我背包都快装不下了。沙统领有些郁闷，自己的老板每次都说奶妈装备留着。但又不说留着有什么用，装备越积越多，背包快要填满了。哦，这是我疏忽了。那个你加一个叫落水灰叶的人，然后把装备全给他，不需要的就处理吧。好的，我知道了。嗯，还有啊，你带带他，他是一个奶妈，他一个人升级很慢的。好的，老板，麻烦老板您告知一下他，叫他通过我的好友请求。嗯，对了，老板，十九个人全部都到刘营村了，但是反馈过来的消息似乎对老板您不起作用了。是啊，我都转职了。不在刘英村了。这样吧，合同不变，只不过对象变成你与落水灰叶。我希望你俩尽快升上来。楚幽升级太快了，超出了刘英村范围，属下的工作根本就展开不了。沙统领又是一阵感动，这个土豪老板对自己真是好的没话说。
那么唯一的回报就是老板对自己的期待了。楚幽继续向上爬呀、啊、爬，路线在脑海中记得清清楚楚。前世那个玩家花了48游戏小时，但经过他再次攀爬与记录，整理出来一份更加快捷的路线，所以楚幽觉得自己应该在现实中的第二天就差不多该到顶了。到那时候，楚幽内心一激，差点失手摔下去，急忙稳住心神，不再多想，认认真真爬上去。不多时，楚幽的通信上再次传来沙统领的声音：“老板，装备已经全部交易给落水灰叶了。”只是，似乎有难言之隐。只是什么？楚幽淡淡说道：“是这样的，对方似乎并不想跟我在一起练级，表现得很冷漠。他就是那个样子。呃，好吧，我来问问他。”楚幽搞不明白林洛为什么这样，对着林洛头像说道：“洛儿，怎么不愿意与沙统领一起练级啊？”楚幽，我认识了一个姐姐，我想跟她一起练级，可以吗？对方传来谨慎小心的语气。这样，嗯，好吧。如果你的等级与沙统领差距超过三级，你必须跟他一起练级。楚幽觉得还是不要过分干涉属下的私人空间，只要不影响自己的大计划，一切都可以商量。嗯，我知道的，这个你放心，我不会掉队的。林洛儿马上传来坚定的回话。嗯，楚幽此刻已经进入了云层之中，看不见下方，上方的能见距离也十分短。记忆中的资料上明白无误的写着，这一段过程是关键，必须谨慎、谨慎再谨慎，不能大意。时间一点一点过去。楚幽身处云雾之中，周边一片洁白之色，仿佛进入了无雾之地。这里失去了瀑布之音，极为寂静，好似来到了无声之地。楚幽小心的往上爬，即便通信上传来信息，他也没有去顾及。白昼交替，夜晚降临，不知从何时开始，楚幽的脸上渐渐出现了神幻般的极光，一点都不刺眼，甚至根本没有感觉。这极光的来源，正是从天空垂落而下的仙霞神辉。乌云逐渐淡开，那神秘的望山之巅已经出现在楚幽的眼线之内。千千万万年来，这里终于打破了永恒的宁静，出现了一道嘹亮的歌声。无敌是多么多么寂寞，无敌是多么多么空虚，独自在顶峰中，冷风不断的吹过。我的寂寞，谁能明白我？无敌是多么多么寂寞，无敌是多么多么空虚。躲在天边的他，可不可听我诉说？我的寂寞，无尽的寂寞。楚幽大声唱着这首歌，他觉得这一刻，这首歌十分贴切他此时的心境。游戏开服以来。自己就将征服这座神山，踏上永恒之巅。如此这般可歌可泣的壮丽之行，与那些忙忙碌碌、小心杀怪的所有玩家相比，他们不过是一群蝼蚁罢了。浮云众生，一只手出现在绝巅悬崖上，并死死抓住崖边；另一手也出现了。随后，楚幽整个人一撑而起，双脚彻底站在了望山之巅，环视着四周，目击之处与记忆中的图片一模一样。那道从天空中垂落而下的极光，正是落在这里的中心点。楚幽看去，那中心之处有一个散发神辉的宝箱。他安安静静地摆放在这里，好似等待着某一位主人来打开它。这个宝箱正是神圣宝箱，燕国独一无二的神圣宝箱。七大国，每一国只有一个神圣宝箱，华夏区也只有区区七个神圣宝箱而已。让人意外的是，楚幽看到那宝箱时，并不显得如何激动。他平静地来到神圣宝箱身边，睥睨地看着他，冷冷说道：“此地对于本尊来说，你只排在第二位。”第四十三章，神圣出世。楚幽来此地的真正目的。就是在这里创建帮会，很难想象一座大山之巅居然会有创建帮会的地形条件。这在天世中，像望山这般绝巅之地是独一无二的，没有那个巍峨雄山会像望山这般存在创建帮会的条件。楚幽所在的山顶正是一片平坦之地，差不多有两个足球场那么大。在这里创建帮会后，别人想要攻击，连门都找不到，唯一的攻击路线就是从山下爬上来。天世中创建帮会，那就是真正在地形上拔地而起了，一步一个脚印升起来。从最初的村落升级到大城，发展分会等等。楚幽之所以在这里选择创建帮会，那是因为他深知，在不远的将来，玩家帮会建设出来的城镇会如雨后春笋般在华夏大地疯狂滋生，然后就会进入一段极为混乱的内战。在那段被称作黑暗动乱的时期，就连老牌网游工会也无法独善其身，有的甚至灭亡，有的苟延残喘的把帮会迁移至偏远之地，以避开纷争的漩涡。作为一名重生者，如果建立在平原地带，在那大势之下。楚幽也不敢保证自己的帮会就一定能够安然无事。不要以为很多新出现的帮会都是一群普通玩家，他们的真实面目可都是一群现实世界实力雄厚的集团公司，其中不乏顶级大集团，甚至还有财团，还有政府的影子。选在这里创建帮会，还有一个重要原因，那就是让楚幽毫无后顾之忧，坐山观虎斗，独善其身之中，运用自己的优势，尽量夺取战略先机，同时还可以让自己全力以赴来对付自己的真正敌人。这也是前世为什么有那么多工会花大价钱。来收买那个玩家的攀爬路线图。总之，这里好处多多，唯一不好的就是钱。
。楚幽动手开启了神圣宝箱，开启这种顶级宝箱需要花费半个小时。前世那个玩家只晒出这个宝箱，但并没说出宝箱里面到底都开出些啥装备来。既然是神圣宝箱，那里面肯定至少必有一件神圣装备，这没什么好担心的。开启就是。时间一点一点流逝，进度条也渐渐快要达到终点。不管楚幽承不承认，在这一刻。他那平静的表面下，呼吸还是微微急促了起来。之前所说的那番什么“你只排第二”，那只是相对而言，与创建帮会这样的大事来说，确实只能排在第二位。假如这个宝箱不在望山上，而是另一座险峻的地方，对于楚幽来说，他依然会首先选择攀登望山创建帮会，而不是耗费花大量时间去开神圣宝箱。一声仿佛仙音响起，楚幽终于打开了神圣宝箱。看着宝箱里面无尽的光芒，楚幽呆住了，因为他突然想起一件事来。天使中的宝箱有一个特点，那就是开启者玩家的等级是多少，宝箱里面的物品可要求使用的等级就是多少，通常最多不会大于开启者本身二级。这就是说，楚幽现在是十级，那么这个神圣宝箱里面的物品最多不会超过十二级就可以使用了。宝箱，那是天使天道给玩家的一种神赐之物，奖励那些勇于探险、发现他自身魅力，从而给予那些玩家最丰厚的回馈之物。前世楚幽从来没见到过十到十二级神圣级装备。别说见过，听都没听说过。楚幽立即意识到事情的严重性。刚才我错了，其实，在我的心中，你才是真正第一的位置。你要明白，我的未来是不可限量的。那是一个至尊，一个无上存在。无上存在的道歉是很有分量的，是无比真诚的。你要相信我。楚幽一个人对着打开的神圣宝箱神神叨叨起来。之前的装逼确实让楚幽暗爽了一把。谁能有定力对着顶级宝箱说出什么？你只是第二的牛逼话来。神圣宝箱。里面无论何种东西，那都是价值连城的至高之物。晒在论坛上，那都是能引起万众注目，让无数玩家炙手可热的轰动大事。扑通一声，楚幽对着神圣宝箱跪下了，双手合十举在头顶，眼睛紧紧闭起，嘴中念念有词：“诸天神佛，万界至尊，救苦救难的观世音，还有冥冥中的大大们，请赐予我心中的愿望吧！”动用玄学，楚幽内心狰狞大吼起来。上一次，楚幽依靠玄学获得了神级体质，那么这一次。又会是什么呢？楚幽带着审判的心情，对着里面散发无尽光芒的神圣宝箱，慢慢伸手捞了进去。系统，恭喜您获得了八阶技能书《战戟屠戮之舞》。《战戟屠戮之舞》被动技能八阶品级，玩家修炼之后立即产生效果。要求职业：战戟剑心。要求等级：十级，不可升级。技能说明：每杀死一个目标，人物属性攻击力增加加十，攻击速度加五，移动速度加五，产生屠戮状态，持续五秒。如果在状态之内连续杀死多个目标，其三项增幅属性最大上限为100值。目标为玩家时，每杀死一个玩家，自身攻击力加20攻击速度加10移动速度加10状态持续3秒。状态之内连续杀死玩家，攻击力最大增幅为 1,000 满值，攻速与移速增幅为100值。满值之后，在状态之内继续杀死目标玩家，其自身增幅效果不会消失，直到结束屠戮状态，人物属性回归原样。楚幽看着名字就知道是自己职业所练习的技能书。心中大喜，居然第一件东西就是自己本职业技能书，这得有多红！就算接下来摸出的装备不是自己用的，楚幽也毫无怨念了。技能说明楚幽没有看，怀着激动的心情继续捞起第二件装备。系统，恭喜您获得了神圣级武器六道转轮神镜，还真不是自己用的。楚幽不禁翻个白眼，这是一个元素法师职业的武器，楚幽只是扫了一眼，就赶紧不看了。那一版面的属性详情实在害人。系统。恭喜您获得了神圣级装备腾云瞬移金属之长靴。腾云瞬移金属之长靴，神圣级成长型装备，要求职业战士类职业玩家，要求等级十级。装备详情：全体属性加五，攻击力加三十，物理防御加八零，体力加三十 ，PVP 攻击值正百分之八 ，PVP 防御值正百分之八，移动速度加十。装备技能：使用技能可向五十米距离内瞬间移动，并在移动后有三秒时间内增加五十移动速度，冷却十分钟。此为该装备第一阶段。装备进化条件需要玩家达到二十级，需要高阶灵气石三十枚，紫金沙粉末十袋，金币一千。这件长靴属性的下面还有八个魔石洞，如果玩家获得魔石，可以嵌入其中，魔石的属性就会增加在玩家身上。嵌入魔石也是有失败几率的。通常来说，装备品级越高，失败就越高。当然，也可以通过一些特殊物品来增加成功率。系统，恭喜您获得了神圣级料理古天庭蟠桃果成石。系统。恭喜您获得的神圣级卷轴完美炼金卷轴成石，系统，恭喜您获得了十万枚金币。没了，神圣宝箱被楚幽掏空后消失不见。只是即便宝箱不存在了，天空上的仙侠神辉仍然垂落在这里，让这里好似奇异仙境。
。楚幽打开背包栏，首先便是查看起了技能书，一眼入目就让楚幽心中剧烈一跳，呼吸都为之一滞。慢慢看过技能说明后，楚幽知道这是一本真正意义上的 PVP 技能，而且更难可贵的他还是一本被动高阶技能，这价值就大了去了。一本高阶被动技能，它甚至比同等级的主动技能价值还要大。高阶主动技能本来就属于极为稀有的东西，而且还有冷却限制。高阶被动技能那就是罕见了，因为被动技能是无时无刻附加在玩家身上，没有冷却限制，这就无形之中给予玩家强大的力量，等于玩家凭空多出一道强大能力。高阶被动 PVP 技能那就是奇珍一样的存在了，几乎没有等级要求的高阶被动 PVP 技能，那就是是有比奇珍更加珍惜的词汇吗？仙珍，楚幽突然冒出这个词汇来，觉得很贴切，立即二话不说。把这道技能给学了，自己的技能树上又多出一个技能来。这个技能的图案极为瑰丽，周围的技能图案与它一比，立刻黯然无光。再看向腾云长靴，楚幽深呼一口气，什么也不想了，立刻把这件装备穿在了脚上。这件神圣级的腾云长靴散发着流光溢彩，极为不凡，好似一股仙气在缠绕着。楚幽了解，一旦让别的玩家看到这件装备，呵呵，绝对会口干舌燥，想要舔上一口。虽然没有摸出自己的职业武器。但楚幽已经很心满意足了。两件神圣装备，一本高阶技能书，其中有两样还是自己可以使用的。楚幽内心有一股感天气地的冲动，再次对着星空膜拜了一番。做完这一切之后，楚幽打开自己的背包，那里面有一张天道符箓，这张符箓就是创建帮会的必需品。楚幽微微眯起眼睛，甚至还舔了下嘴唇。那么现在是时候了。第四十四章创建工会。楚幽取出天道符箓，用力一捏，系统，根据您所在的地形检测。在这里创建帮会需要花费八百万枚金币。天使中，如果在平原地区创建帮会，只要九万枚金币，加上之前的天道符箓，总共十万枚金币。游戏会根据创建者所在的地方，会进行一次扫摸周围的地形。如果发现玩家的位置处于极为优良的地形条件，那么会大幅增加金币数量。所谓无形之中耗费的人力、材料、资源。楚幽知道在这里创建帮会会花费很多，但听到八百万枚金币时，还是让他感到有些吃惊。没事。一切都会赚回来的。楚幽马上神色镇定。作为重生者，最不担心的就是赚钱。楚幽马上交出了八百万金币。系统，请给帮会命名。楚幽眼中闪过思考，然后用力说道：“先，系统，确定吗？确定。系统，命名成功。恭喜您创建了仙工会。系统，请为您的工会建筑风格做出选择。以下是各种风格的建筑，一旦确定，不能更改。立刻。”楚幽面前刷出一片各种各样的建筑风格，不光有华夏各个时代的风格，就连海外的都有，没有玩家想不到的。只不过一旦确定下来，那么就不能更改了。以后帮会升级多出来的一些功能性建筑都是那种风格。楚幽不可能选别的，直接选择了具有仙侠风格的道宫建筑作为自己的工会风格。做完这一切后，楚幽突然把自己手中的天道符箓向天空一甩，只见那符箓飘在天空中后，立即幻化出一座道宫式的建筑，缓缓降落在这里的中心处。这座孤零零的道宫外表十分普通，一点都没有仙家气息。楚幽看到，在这栋建筑的门前有一个散发光亮的灯塔。楚幽知道，这个灯塔就是工会的生命力了。一旦被别的玩家击毁，那么这个被游戏承认的工会就会灭亡。工会核心：血量五万，防御值一百，一级生命形态。楚幽退了出来，打开自己的工会界面，看向里面的信息：工会，先一级工会，容纳人数二百人，潜力值一百。楚幽微微一笑，然后在工会建筑栏里选择了一个明亮的建筑，这代表着楚幽可以建造这个建筑。系统，您是否消耗一千金币、五颗木材来建造市场？确定。系统，建筑摆放位置是否需要您亲自设置？不需要，你来设置吧。顿时，在主建筑的旁边，一座同样带着道宫风格的市场建筑拔地而起。哼，有了这个东西，一切都好办多了。那就进行到底吧。楚幽眼神一凝，选择了刚刚出现的市场建筑。市场建筑的功能界面立刻打开了。楚幽看到，这里面自己的一方五项战略资源有四项全是零，木材还剩余有三颗。工会管理者如果想要快速升级工会，就必须花金币在市场建筑里面进行兑换，兑换那些战略资源。战略资源一共分别是木头、矿石、水晶、水银、宝石。其中除了木头与矿石，其他三项资源价值都很高，兑换的金币数额也会大一些。楚幽二话不说，对着这五项战略资源分别兑换了一千万金币。立刻，楚幽的战略资源一栏上出现了大量数额。战略资源是建造工会建筑与升级工会的必备物质，反正只有涉及到工会改造上面，都要用到战略资源。所以
。这也是楚幽为什么一口气把这五项战略资源分别兑换了一千万金币。立刻，楚幽身上减少了五千万金币，没有丝毫心疼，反而有一种激动的情绪出现在脸上。有了这些资源，自己将一口气把工会提升至最大化。再次打开了工会界面，有了充足的战略资源，楚幽能建造的建筑就很多了。建造工匠房，工匠房。这栋建筑功能就是玩家用来制作生活技能的，里面有五间区域，分别是金属制作房、炼金制作房、料理制作房、手工制作房、武器制作房、工匠房。建筑等级的提高会让在里面生产生活技能的玩家，其熟练度与成功率都会上升。一座三层楼的工匠房在这里拔地而起，它的外观要比其他两座看起来还要大。这时，楚幽再次缓缓开口：“建造附魔匠房，附魔匠房。”这栋建筑物的功能就是用来帮助玩家的武器装备进行强化，还可以武器合成，还可以把魔石嵌入武器洞，可以修复装备耐久，还可以把玩家的神石附魔在武器装备上等等。目前这栋匠房里面没有 NPC 附魔师，这种 NPC 也是可以分等级的，就看楚幽选择哪一种 NPC 了。金币越高的 NPC， 其强化啊、合成呀、打魔石呀，其成功率就会提升。当然，附魔匠房本身的建筑生命等级的提高也可以起到成功几率。楚幽再次淡淡开口。建造工会仓库，工会仓库从字面上就不难理解，这栋建筑物的功能就是工会管理层用来储存东西的，里面能容纳的储物空间非常大。工会仓库建筑的升级能再次提升内部空间的存储量。楚幽建造美容匠房，美容匠房，工会成员可以从里面美化自己的外在形象，不是什么整容，也不是调整体型，简而言之，这就是用来改变发型的。然后还可以染发，还可以对玩家武器装备的外观进行染色，纯粹是为了好看而好看。爱美之心，人皆有之，不可偷笑。建筑等级的提升可以增加更多绚丽的美容效果，只不过这里面也是要请 NPC 的。NPC 资质越高，美容起来就越好看。楚幽建造传送阵，传送阵顾名思义就是工会地点与别的城镇地点形成一条传送通道，花费一定的金币可以瞬间传送过去。这是任何工会都必须建造出来的东西，这里面的功能就多了去了，稍后再提。楚幽建造复活点，复活点。工会成员死亡后就会复活在这里，建筑等级的提高可以使工会成员的复活时间大大缩短。第四十五章，工会技能树，高耸巍峨的望山云巅之中，几座建筑在这里拔地而起，配上这里如梦如幻的奇异之境，这几座普通的建筑似乎也沾染了仙家气息，有些不凡。这几座建筑形成的街道上，站在一个人，此人正是楚幽。那眉心处的星芒，让楚幽的气质与这里的环境极为匹配，好似楚幽已经是一位存在久远的仙人。楚幽看着工会界面，那原本灰色的主建筑，也就是有工会核心的建筑，此时已经明亮了起来。这代表着工会可以升级了。空寂无声的环境中，楚幽轻轻吐出了一句话：“二级工会升级。”核心建筑的门梁中间上有一个硕大的红宝石，此刻随着楚幽缴纳了升级资源，这个红宝石顿时鲜艳了起来，然后触发了一道能量波动，向四周刹那扩散而去。核心建筑顿时变大了起来，建筑的外貌与气息也发生了改变，变得好看起来。系统。二级工会升级成功，工会范围扩展三倍。从一张俯视图中，楚幽看到自己的工会范围变大了很多，蓝色的势力范围扩大了几圈。与之对应的，这差不多两个足球场那么大的地形，都可以用来建造工会建筑。工会的升级解锁了更多建筑，也可以在已建造的建筑上进行升级。楚幽淡淡说道：“建造工会技能树。”在楚幽旁边的空地上，一株神树破土而出，快速生长起来，不一会儿就超过了楚幽的身高，并还在不断生长。楚幽看都没看。继续到建造交易所，与燕国官方交易所形成共通体。工会玩家不需要跑到别的城镇，就能在工会里面查看交易所里面的东西，进行买卖，也可以自成体系。楚幽建造工会任务发布机构，工会玩家可以在里面接受工会的任务。建筑物等级提高，任务越多，任务奖励也越好。楚幽把已经建造的建筑物统统升级了一篇，只要能升级的都升级了。接着，楚幽大吼一声：“三级工会升级，核心工会建筑再次扩大。”范围再次延伸，这时候工会范围已经超出了悬崖边，向外扩去。楚幽眼睛微微向某个方向一扫，只见在那悬崖外边有一座漂浮在云空中的巨大岩石体。望山之巅的周围不光这一个，还有很多漂浮在空中的巨大岩石体。楚幽继续建造解锁的工会建筑，他的战略资源正在不断消耗中。建造工会藏宝阁，随着楚幽的雨落，一座精致的木桥从所在的平台上突然破土，向一处漂浮空中的岩石体连接了过去。在连接后。那座空无一物的岩石体上面缓缓升起一座建筑，这栋建筑是一栋琼楼玉宇，仙家气息勃然喷发，外观十分吸引眼球。建造工会马场，又一座木桥连接另一处岩石体，马场形成
。工会玩家可以在里面花一定的钱币，就可以购买工会战马，建筑等级提高，能使战马移动速度提高。再一次升级了所有能升级的建筑。四级工会升级，楚幽神色带着一股霸烈之意。建造工会军衔装备兑换店，玩家通过工会任务可以积累军功，用军功值兑换军衔店里面的装备。建造工会守护者，一座巢穴出现在一座漂浮体上面，带着森然的气息。巢穴里面孵化出的物种就是专门来守护工会的，抵御外敌入侵，不能携带出征，只能待在工会范围之内。其能力的强弱取决于楚幽选择何种层次的生物来进行孵化，从而防卫。建造工会天星台，这个东西它的功能就是吸引那些神秘的 NPC 商人来此地。一处落脚点的位置，比如乌云贸易团这种奇特而神秘的商人，工会玩家发现有商人落脚后，可以去从他们身上买一些奇特的商品。建筑的提升吸引力越大。再一次升级了所有能升级的建筑，那么五级工会被楚幽升上来了。建造工会盟军传入台，这是工会与工会结盟后，一方如果遭到入侵，其盟友工会可以借助这个传入台进行人员传送支援，建筑等级的提升可以提高盟友玩家人员传送量，工会等级的提高可以容纳更多盟友玩家支援的人员总数量。简单来说，楚幽的传送台可以最大传送量为20名盟友玩家，楚幽的五级工会可以容纳外来所有盟友总共200人上线。就是说，楚幽的工会所在地最多只能有200号盟友玩家过来支援，无论结盟了多少工会，最多只能是200人，超出了这个人员限制。传送台传送了200号人，这个传送台就失效了，处于无法传送的状态。再一次升级了所有能升级的建筑，楚幽发现六级工会不能升了，因为升级六级工会出现了一道任务，灭掉十个玩家工会才能升级。当然，升级还要消耗应有的战略资源与金币。五级升六级，这是很多工会的一道坎，也是黑暗动乱爆发的根源。在一开始。不光是华夏大地，几乎全大区都是一片其乐融融的景象。工会与工会和睦相处，玩家们精心建造自己的家园，即便出现了恩怨，也只是小打小闹而已。那看似一片繁荣的天使景象，只不过当第一个工会升到五级冲击六级时，这种情况就打破了。那一开始遭到攻击的工会，简直就是莫名其妙，完全被打懵了。因为对方攻击的态势实在过于凶猛，全巢而出，一副不死不休的局面，场面极为惨烈。事件发生后。很多工会老大震惊莫名，在花大价钱打听了情报之后，彻底骇然了。原本欣欣向荣的一片热火朝天的景象，彻底没有了。工会与工会不再是那种睦邻友好了。提防、情报、间谍、分裂，正是在各个大区轮番上演，黑暗动乱彻底带起了节奏。所以楚幽清楚，即便自己抢占了先机，但树大招风，容易成为别的争霸工会联合消灭的主要对象，所以他才会选在这里创建工会。楚幽也有不得已而为之的事情啊。作为重生者，在那大势之下。能够做到引导风向已经算不错了，想要改变那是根本不可能的。楚幽来到了神树旁，抬头看起这株已经变得很高很大的树木，其中还散发着神圣气息，很是不凡。选择了神树，其功能界面打开了，出现在楚幽眼前。里面的东西就像技能树一样，最上面的技能已经是明亮状态，可以花金币与战略资源来学掉它。只有学习与升级，工会玩家才能享受到这个技能所带来的加持，同时还可以点亮下面的高级技能。这个神树的权限只能是工会的创建者使用，别的一概不许，没有资格。不过倒是可以观摩，让工会玩家了解工会技能进展到哪种程度。最上面的技能要求的金币战略资源相对而言很低。楚幽神色平静地学了第一个技能，杀怪经验值正 0.6% 加持对象、工会玩家成员、一级状态。同时，因为楚幽学习了第一个技能，技能树第二个技能从灰色状态变得明亮了起来。第46六章先力压万世，不得了，不得了！还在涨，还在涨啊！赵飞燕眼中有着奇异之芒，看着那工会潜力值排行榜，嘴中喃喃自语：“在那上面有一个名叫仙的工会，其潜质值从他打开这个界面开始就一直不断增长，几乎没有停止过。”赵飞燕看了一眼自己的面前，那里有一个亮丽的背影，其人正是林洛，他此刻正在全神贯注地给队友加血。赵飞燕的眼神在这一刻变得复杂起来。你知不知道你那位好友有多么厉害，有多么可怕？赵飞燕关注楚幽，关注的太极端了，几乎过不了半个小时就要打开玩家等级排行榜，看看那个叫幽夜的可恶男人等级有没有变化。只是让他感到诧异的是，唯一转职的这个幽夜一直处于十级状态，现在的游戏时间距离他转职过了那么久，凭借心中的感觉，他应该升级了呀。他到底在搞什么鬼？想起这个幽夜那犀利的战法，以及万众树木的荣耀，赵飞燕觉得这里面一定有名堂。好奇心是如此吸引着这位绝力，而后。他那集美帝明眸就看到了排在第一位置的排行榜，工会潜力值排行榜。当看到这个排行榜时，赵飞燕的内心顿时猛烈一跳，那心中的灵犀是那么的强烈
，他觉得这个排行榜里面绝对出现了变化。于是他打开了工会排行榜，然后他就看到了齐名为仙的工会，冷冷挂在第一的位置上，他的潜力值数字显示为385最后他莫名其妙的刷新了一下，那原本为385的潜力值居然变成了423再一次刷新，又变了，彻底的。赵飞燕一发不可收拾起来，一直紧盯工会排行榜单，不断的刷新着，连怪也不打了。划水啊，赤裸裸的划水啊！前面正在杀怪的美女们心中大声疾呼。碍于赵飞燕在工会的地位，碍于赵飞燕真实社会背景，只能眼含幽怨，心中叫苦：“你能不能稍微掩饰一下？什么都不做这样好吗？能不能顾及一下我们的感受？这样大摇大摆赠经验，谁能告诉我这是怎么一回事啊？”楚幽没有设置隐藏，自己的名字与工会都大摇大摆挂在排行榜上面。为什么不隐藏呢？因为那没用啊，只能隐藏名字而已，不能隐藏你的等级与工会潜力值出现的事实。如果设置隐藏，顶多只是匿名玩家等级达到了十级，匿名工会潜力值423目前全世界转职的玩家有谁？只有一个，那就是楚幽。楚幽如果这么做的话，那就是此地无银三百两了，那他就是公然羞辱全世界人民的智商了。所以楚幽没有任何掩饰。不多时。楚幽把所有技能树上面的技能全部学习掉，只要是能学习的全学习，只要是能升级的全升级。这里面耗费的金币与战略资源可就相当惊人了。但楚幽没有丝毫心疼之色，一口气全部完成。杀怪获得额外经验值正 10% 加持对象：全体仙工会成员，技能等级五级，生命值恢复力提高 10% 加持对象：全体仙工会成员，技能等级五级，魔力值恢复力提高 10% 加持对象。全体仙工会成员技能等级五级，体力值恢复力提高 10% 加持对象：全体仙工会成员技能等级五级，玩家全体属性加五，加持对象：全体仙工会成员技能等级五级，玩家物理防御正 5% 加持对象：全体仙工会成员技能等级五级。顿时，楚幽的属性值出现了大幅增加。做完这一切后，楚幽打开了工会界面，看了起来。工会仙五级形态，工会玩家最大人员限制数。一千五百人，潜力值一万零八百六十三。哼！一声冷哼发出，楚幽关掉了工会界面，看向了远处一座建筑物，然后动身走去。不多时，楚幽出现在桥上，因为是道宫风格，桥的木栏还有几座燃起的明灯，在其两边就是如梦如幻的云中仙境。因为落霞极光的原因，夜晚这里的景色极为梦幻。走过了真正的天桥时，楚幽突然蓦然回首，那些建造的建筑物里面已经自动燃起了明灯，目击远处。最远的建筑物也是灯火通明，好似有人居住在里面。莫名其妙的，一丝孤寂感涌上心头，摇摇头，挥散了这般荒谬之感。楚幽来到了仙家气息浓郁的藏宝阁，此时它已经是三级建筑形态。这个藏宝阁的作用就是以游戏时间来算，每一周会刷新二十件装备，供工会成员购买。只是这里面的价格已经远远超出装备本身的价格，比如一件普通的十级武器居然要五百金币，那就是现实中的五百块软妹币了，谁会去买？理论上，刷新的装备什么品级的都有，就看这个工会的气运如何了。当然，出售的价格远远超出玩家的想象。建筑等级的提升能够增加稀有装备的出现率。楚幽进入了里面，一眼就看到了，在那墙壁上出现了二十个小小的屏幕，每一个屏幕里面有一件装备，装备的下面就是该商品的名称与金币价格。凭借楚幽老司机般的眼力，他一下就盯住了一件装备名字，其颜色是金色的字体，这件装备就是白金级了。藏宝阁有一个特点。那就是刷新出来的装备，它的使用等级是根据工会最高等级的玩家与工会最低等级的玩家之间随机刷新，而且不管工会成员的等级是多少，藏宝阁刷新出来的品级最高也只能是白金级。黑钻、大师、神圣只能通过别的途径，反正藏宝阁是可不能刷新这三样品级装备的，同时也不会出现全体工会玩家都在十几级，藏宝阁就刷新了150级以上的装备，这不符合一个氪金的游戏本质，没有吸引基础。怎么能让玩家花钱？看看高等级的装备，看看有什么用。只有你能够使用它的时候，你才会动心。目前工会就楚幽一个人出现的装备，其使用等级都在十级，这是毫无疑问的。这件白金级装备正是一把武器，而且正是楚幽需要的战级武器。看了一眼金币价格，售价为十万金币。楚幽知道，这件武器的价格在那些一般玩家眼中绝对不值这个价钱，也确实不值这个价。那些普通玩家绝对会心中一边羡慕这件武器，一边会说：“十级的白金武器居然卖十万软妹币，你怎么不去吃屎？”但是楚幽深知，对于华夏大地的土豪来说，只要他把这件装备在论坛上晒卖，标价为15万金币，绝对会有人过来收购，疯狂凑集金币。不要问为什么。
一件装备的价值在不同人眼里是不一样的。当玩家转职后，他们就会对于天使、暴率有一个清晰的认知。白金武器在如此低级的等级中，想要爆出难上加难。没有任何犹豫，楚幽花了十万金币买下了这件十级就能使用的武器。再看了一眼其他出售的装备，发现还有一件可以自己使用的清绝级金属护肩装备，售价为两千金币，也买了下来。然后楚幽眼中一凝，这上面的装备除了普通装备，全部买了下来。不管自己能不能用，全部买下，因为他要用这些装备去做一件大事，一件日进万金的事情。楚幽走上了二楼，这里面还有一个转盘一样的东西，简单来说就是抽奖机器。每个工会成员每天只能有两次抽奖机会，第一次免费，第二次需要花费一百金币。楚幽抽了两次，什么都没有得到，本就没抱希望。楚幽来到了第三层，这里什么都没有，但可以观看风景。深呼一口气，再次打开了工会界面，平台建筑更加有规律的调整。街上的路面一概用白玉地砖，绿化使用最好的草木与烟花。楚幽轻轻说道，缴纳了金币与资源。在楚幽的眼中，一座更加完美的道宫逐渐形成了。这座处于云巅之上的仙宫道庭更加生机勃然，神秘无比。做完这一切，楚幽开始制作工会的图标。想了想，脑海中形成了一个图案，把这个图案传导给系统工会功能。那是一个紫色眼睛式的圆形图标，作为自己工会的标志。这个图案正是火影里面的九勾玉轮回眼。确定之后，在楚幽的左肩显眼处突然出现一道图案，这个图案就是成为工会的标志图案。随后，楚幽看向自己创建的建筑，只见在楚幽确定图案之后，这里的所有建筑，其每个建筑的合适位置上都或多或少出现了高级布料，这些布料中全是工会图案的标志。出现之后，这些各种形状的布料偶尔会无风飘动。仙家道宫配上九勾玉轮回眼，该有一丝森然之意。效果让楚幽非常满意，看着自己创造的这一切，楚幽眼神慢慢沉静了下来。握着木兰上的双手，不由紧紧用力起来。当所有玩家依然还没有转职时，自己就已经创建了五级工会。想想这一切，自己太超然了。这一世，我将以仙的名义力压万世。思绪又似乎飘向了远方。少顷，楚幽突然一笑，似乎想到了某个美好的回忆。带着这份微笑，楚幽打开了通信好友，对着林洛儿的头像发出了一道工会邀请的请求。第四十七章：神豪的白金武器。系统工会先邀请您加入工会，是否加入？全神贯注施展治愈术的林洛尔突然被系统的声音惊扰了一下，只是看了一眼，并没有关注，仍然专注着本职工作，继续加血。搞什么名呢？云巅之中，楚幽一个人喃喃自语，对着林洛尔发送一条语音：“喂，赶紧的呀，入会了。”还是没有回话。楚幽摇摇头，对着沙统领发送了一条工会邀请，同时发送了语音：“玩家沙统领加入了您的工会。”很快，系统便传来信息：“老板已经创工会了。”沙统领震惊无比。自己专注着练级杀怪，根本没有注意身外之事。对于老板做什么，他从不去关注。是啊，加油升级吧，有工会加持力，应该很快的。到时还要你来帮我分担一些事情呢。楚幽淡淡说道。然后一个人来到了马场，在这里买了一只价格最贵的马匹坐骑。黑雪宝马走步速度0 5 T， 奔跑速度2 0 T， 售价2万金币，使用寿命 2,000 公里。意思就是说，当这匹马跑了 2,000 公里的路程时候，它就要衰老而死，玩家必须再重新购买坐骑。擦擦两刀，沙统领拿着两把匕刃，在出刀的那一刻，他立刻敏锐地察觉到与之前的不一样，攻击速度与移动速度似乎有所增加了。立即看了一眼自身的状态，发现确实多了一个不同的图案。这个图案的作用正是工会的增益加持。眼中闪过震惊，加大力度把眼前的怪杀死。杀怪获得的经验值加六八五，果然都不一样了。沙统领看着刚刚杀死所得的经验值，与之前的经验值增加了不少。老板，你放心。我应该很快的。沙统领内心振奋起来，刚才楚幽那番话让自己看到了美好的未来，因为自己真正进入了老板核心圈子里面。嗯，楚幽这时听见了一道系统提示：玩家落水灰叶加入了您的工会。这丫头，楚幽，我刚才光顾给队友加血，不知道是你的工会。林洛儿小心翼翼的说道：“自己居然没有第一时间入会，不知道隔壁的大少会不会生气？两年没见，谁知道他的脾性？没事，你玩吧。”楚幽淡淡说道。然后走向巢穴建筑物，林洛加入工会之后，在他的左肩显眼处立刻绽放了一道微弱的紫色光芒，一道工会专属标志显现了出来。那是一个在其余美女玩家眼中一个十分奇特甚至诡异的图案。在场的玩家全是职业级，观察力十分敏锐，即便是微弱的变化也没有逃过他们的法眼。这几个美女玩家互相对望了一眼，从对方眼中都能看到惊奇之色，因为是组队模式，他们能够看到在林洛状态上出现了图案标志。一查之下，惊骇莫名，因为那是工会增益标志。
，尤其是杀怪额外增加经验值正 10% 就这一点，让能他们感到震惊无比。这落水灰叶岂不是要升天的节奏？燕姐，您的好友加入别人的工会了？一个美女玩家私聊着赵飞燕，同时带着幽怨的眼神看着立在不远处的觉力，蹭经验蹭的舒服吗？看看人家林洛儿的经验加成有多牛逼啊！你就算蹭的天荒地老，也没人家升的快啊！赵飞燕收回了关注工会排行的目光。眼中奇异之色依旧没有消退多少。看到属下传来的提示，赵飞燕立即把目光投向林洛身上。果然，你的那位好友没有忘记你。楚幽看了一下出售栏里出现的守卫工会的神兽，楚幽理所当然的选择了最高等级的神兽。系统，玄天青龙孵化开启，预计出世时间为30天。缴纳了50万金币，楚幽的工会巢穴建筑出现了孵化状态。游戏日30天后，一条青龙就会诞生，瞬间具备最终形态。楚幽接着走向了工会的核心建筑，那里有一个工会邮箱系统。使用工会邮箱邮寄工会成员不花费一分钱。楚幽把从乌云贸易团买来的一些东西邮寄给了林洛。辉夜，你入工会了，恭喜啊！赵飞燕笑眯眯地对着林洛祝贺道：“啊，哦，谢谢。”林洛有些不好意思，之前赵飞燕可是一个劲拉弄自己加入他们，现在自己却加入了楚幽的工会。你知不知，你入的这个工会有那么牛逼啊？一个美女玩家似乎阴阳怪气地说道：“就是啊，全世界就这么一个工会，羡慕死人了。”另一个附和说道：“其中一个战士美女可不管这些，直接又拉了一只王蜂过来，就位后立即大声说道：‘开怪了，各就各位。’似乎在这位美女玩家眼中，只有经验与升级，其他什么的都是浮云，吸引不了自己，有些呆萌。好了，别说了，我们打怪吧。”赵飞燕不再关注楚幽的工会，开始打怪起来。其实。其实你们如果愿意，我可以问问优叶，叫他把你们都加入工会的。在零落想来，刚刚创建的工会应该正是需要大量玩家、发展势力吗？不都是这样的吗？他的思维还停留在传统游戏上，而且他也不清楚楚幽的工会已经是五级工会了，其潜力值已经让很多世界大势力感到惊骇。一道治愈术加在了扛怪的美女玩家身上，治愈量比之前增加了许多，这让那位美女玩家感到吃惊，甚至还回头看了一眼零落，他没有升级啊，这是怎么了？赵飞燕笑了，听到林洛儿的话语，赵飞燕摇摇头：“我不能加入的，我在现实是签约玩家，有预定工会的。”说到这里，美目一闪，继续笑眯眯对着其他美女玩家说道：“对了，你们现在加入优叶的工会吧，有工会增益，打怪升级效率很快的。”周围美女玩家纷纷抱起惊奇的目光，但看在赵飞燕那眼里隐含的意思后，都明白了，气氛顿时一变：“好啊，好啊，辉夜啊，赶紧叫你的朋友把我们几个都拉进去吧。”“是啊，想想都好激动啊。”世界第一大公会也，终于有大腿可以抱了。辉夜啊，赶紧的！林洛不笨，他甚至察觉到这里面的微妙气氛，但是他想不出所以然来。赵飞燕又帮助过自己，正当踌躇着是否告诉楚幽时，一道系统声音传来：“您有邮件信息，请及时查收。”林洛发现是楚幽邮寄的东西，立刻打开起来，发现邮寄的都是一些很奇特的东西，甚至还有五万金币。林洛立即收入了背包中。这时，楚幽语音传来：“洛儿啊，在打怪吗？”把低级经验咒符吃掉吧，加经验的。还有啊，我告诉你，七级的怪区有一处花金币就能升两级的地方，地点坐标是。看到楚幽发话过来，林洛鼓起勇气：“楚幽啊，那个，那个，我这里有几个朋友想入会，你看可以吗？”楚幽来到了附魔将房，这里空无一物。楚幽点开了界面，选择了目前等级最高的附魔师 NPC， 几个五级附魔师立刻出现在这栋附魔将房里面。楚幽对着一个武器合成附魔师说道：“我的白金武器作为主武器。”普通武器为融入武器，合成。说完，楚幽的两把战级武器进入了合成设置里面，一把刚买来的白金武器，另一把就是初始战级。只见这位附魔师双手绽放光芒，对着虚无不断挥动。不多时，楚幽听见系统的提示：武器合成成功，请查看详情。合成武器没有失败率，只是花费钱币而已。这时，楚幽听见零落传来的语音，没有任何犹豫，楚幽淡淡吐出两个字：不行。这这就让零落尴尬了。林洛脸上甚至有了一丝绯红。辉夜啊，怎么样了？我还没有收到工会邀请的提示啊。是啊，没有提示啊。你那位朋友不在线吗？林洛讨厌撒谎，不然他也不会跟母亲说那一切了。有些局促，但是很快镇定了下来，学着楚幽的语气淡淡说道：“不行。”楚幽来到了强化附魔师面前，选择了他，出现了出售界面。楚幽打开看了起来，里面全是强化石，不过等级以及品级都不高。玩家获得强化石有几种途径，第一就是杀怪。尤其是杀 BOSS 会掉落高品级的强化石。第二就是从强化师身上购买，价格很贵，品级不高，强化石等级也不高。
。第三，就是把自己的武器装备用提炼道具给提炼了，从而获得强化时，代价就是武器装备消失不见。提炼道具提炼出来的强化时，其等级与品级的高低取决于武器装备的等级以及品级的高低。强化时可以给除收拾外其他武器装备进行强化。强化成功会出现武器装备属性的提高。天使里面最多能使武器装备强化到加二十，也就是二十级。这里有三大阶段：第一，零杠十级强化，这个阶段强化失败也只是失败而已，强化成功增加的属性微弱；第二，十到十五级强化，这个阶段假如强化到了十四级，但强十五级时出现了失败，武器装备回归于十级，强化成功属性的增幅得到了加强。第三，十五到二十级这个阶段。光一个强化石是不能强化的，还要从野外 BOSS 爆出来的突破石来进行突破强化，这里面的失败率就极高了。因为一旦成功，属性大幅增长，和第二阶段一样，无论突破强化到哪一级，一旦失败，武器装备回归15级。那么天使里面就没有出现武器装备因为强化而碎裂不能用的设定吗？答案是有。天使里面有一种奇石，其名叫玛雅魂石，它的唯一作用就是能使武器装备产生质变。玩家如果获得玛雅魂石，可以通过特定的 NPC 来进行武器装备质变，比如一件白金武器质变成功，那么这件白金武器就会变化为黑钻级武器。但是呢，这里面有一个让玩家不敢忽略、不敢乱来的一个设定，那就是只要用玛雅魂石来质变武器装备，其一旦出现失败，武器装备顷刻间化为乌有。这里面的成功率也是低的怕人。大多数玩家有了黑钻大师级武器装备时，即便获得了极难获得的玛雅魂石，也不会进行质变。情愿卖掉，因为一旦失败，呵呵，你就可以去吃翔了。楚幽买了目前能买到的最高等级强化石， 3 0等级强化石，品级红爵级，买了12级，花了300金币，用30级红爵强化石来强一件10级的白金武器，成功率应该还是可以的。不多时，楚幽又买了几个强化石，终于把这件武器强化到加十的状态了。再到魔石附魔石身上买了几个物理用的终极魔石，终极魔石攻击力加 7， 还有一种是暴击加3。两种物理魔石，价格都十分便宜，只是失败的几率有些大。少请楚幽以谁都无法阻挡的气势，把四个武器魔石洞给全部打满，分别是两个攻击力与两个暴击魔石。魔石等级有低级、中级、高级、最高级。其中这里面还有一种特殊魔石——复合魔石。复合魔石等级与魔石等级是一样的，分为四种。做完这一切后，楚幽看起了自己这件经过多层加工的合成白金武器。第48章。抢占先机，白金武器名称：不灭阴魂战戟加十，极慢武器，双手武器，属性：攻击力加 316， 强化加 50， 两个攻击力魔石加14副武器加28命中加28暴击加23暴击致命伤害加25武器格挡加22生命力加 580， 攻击速度50攻击速度正 10% p v p 攻击值正 12% 等级要求十级，职业：战戟剑星，武器技能：戟气爆炸。对15米范围内最多10个敌人造成454攻击伤害，并使15米范围内所有敌人造成物理防御降低80移动速度负 20% 的负面状态。技能冷却三分钟，消耗魔力35点。武器被动技能：当主人生命力低于 50% 时，攻击力加30暴击加20物理防御加30呵呵，十级就能拥有这等武器，在前世也是很少见的。楚幽喃喃自语，然后似乎想到了什么，眼睛看向了一旁的神圣武器。那是一件法爷的武器。楚幽看着那武器，让人震撼恐怖的属性。看着看着，楚幽神色慢慢阴沉了下来。不能比啊！这一比，我这把花了十五万来买的武器，就是把一渣渣。为什么？你不是一把战戟呢？楚幽恨恨想到，甚至内心幻想起来。楚幽知道，这件神圣武器，如果有使用者在现阶段去杀人的话，一个火球术就能带走一个战士的生命，一个群攻法术，那就是秒杀一片啊！无在哪里。哪里就是尸山血海，这就是神圣武器的恐怖写照。楚幽把白金武器斜插在自己的背后，走了出去。这时，远处的天际迎来了破晓，一缕金色的阳光首先关照了这座云巅之城。这座带有仙家气息的道宫更加唯美为患。游戏的白天就来要了。楚幽来到了传送阵，打开之后，看着里面空无的传送线，楚幽神情镇定。游戏中的传送阵跟暗黑破坏神类似，除了本国所属的大城之外，可以直接花金币与战略资源进行连通。其他的小城镇传送点和野外地图隐藏的传送阵都需要工会玩家去发现、去寻找。找到了通知身在工会的管理层，让其连通传送点。这一来，工会成员就可以直接传送到那些小城镇以及某个地图的隐藏传送点，节省了很多很多时间，在战略上也是非常重要的。其中还有一种特殊的传送阵。
这个传送阵是玩家制作出来的临时传送阵，这是工会特有的生活技能。制作出来后，比如要打某个 boss， 玩家在距离不远的位置制作出来后，大量的工会成员瞬间就会到达。只不过，制作传送阵花费的精力与资源是非常惊人的，没有毅力，没有资源是很难走上这条路上的。临时传送阵也有等级区分，等级越高的传送阵，传送过来的人员最大上限就越高，传送过来的工会玩家就越多。像这种能制作高级临时传送阵的玩家，在天使中，那是被称作为战略人才，他们本身的价值就是一种战略资源了。这种人才都是每个大公会极力隐藏的对象，绝不会对外透露的。楚幽看着打开的传送阵，上面有很多灰色虚线，这些虚线都是从燕国各个大城连接至自己的所在公会地点。虚线不能使用，只能自己点亮它，才能让公会成员进行传送。楚幽首先点亮了望山城系统，根据判断。您所在的位置与望山城开通传送通道需要花费一万金币。战略资源水银城 115， 宝石城40是否开通传送通道？开通。缴纳了资源后，一条工会与望山城之间的传送通道永久开通了。灰色的虚线变得明亮凝实起来，说明这条传送可以用了。离得最近的望山城都要一万金币，可想而知，其他甚至更远的大城，如果开通传送通道，需要花费的资源又会是多少？很显然，楚幽并不满足这一点，继续开通。把所有燕国大城的传送点全部开通完毕，顿时工会传送阵所有的灰色虚线全部明亮起来。至于那些小城镇的传送阵，甚至隐藏某个区域的传送阵，这就需要工会成员去发现了。从上述就能看出，那些没有实力的玩家，仅仅凭借一腔热血就要创建工会、发展势力、争霸天下，实在是一个笑话。终于是该出去了。楚幽看了一眼自己的工会，然后动用传送阵，直接传送至望山城。此时鸿明早已消失，楚幽大摇大摆出现在城里。不多时，进入了一座府衙，现场很冷，真的很冷。除赵飞燕之外，其余的美女玩家们一脸不自然。那个幽夜居然真的拒绝了他们，这是他们怎么也想不到的。我们是谁？我们可是一群女孩子耶！你拒绝我们，这是干嘛？谁能告诉我们这是怎么回事啊？创建工会不就是需要大量玩家入会吗？然后发展势力，争霸天下吗？一个工会的女玩家越多，那就更容易吸引那些未加入工会的男性玩家了，是一个工会魅力的所在。楚幽的做法真让他们想不通，他们内心无不呼喊：“我们可不是花瓶，我们可是真正职业高玩。”求求您看看我的技术，再做决定好吗？然而很显然，没有这种机会。我有一种泣不成声的悲凉。其中一个美女玩家悲哀说道：“打怪的效率也差了很多。”哼，那个男人要是看见我们本人，估计就会改变想法了。另一个美女玩家自我安慰说道：“对于自己的容貌，他还是很有自信的。”虽然他们加入楚幽的工会是带有目的性质的，不是真心实意的，但是很显然，楚幽的拒绝无情地撕裂了他们高傲的心态，让其备受打击。说实话，他们还从未遇过被拒绝入会的情况发生。要知道，在以前，只要自己稍微透露出入会的意向，那些工会老大就会屁颠屁颠求自己入会呢。美女玩家在游戏里那可是香饽饽的存在。辉夜啊，为什么你的好友拒绝了他们？能说说原因吗？赵飞燕依旧保持着微笑，没有原因，直接拒绝了。我也搞不懂他，林洛尔也很茫然，搞不清楚优的想法。哦，你们在现实就是工会组织吗？在赵飞燕想来，对方要不就是本身就在现实中存在的工会，要不就可能是高端工作室了。呃，不是，啊，那你看看你们工会现在有多少人呢？哦，我看看。林洛尔打开工会界面，其中有一个工会人数显示，林洛尔看到目前现的人数是 31500， 这就是说。目前这个世界第一工会只有三个工会成员，还包括楚幽本人自己，只有三个人。林洛尔也呆住了，喃喃说道。赵飞燕眉目一闪，直觉让他感到里面大有问题。辉夜啊，问个很隐私的问题，你与那个幽夜是情侣关系吗？赵飞燕这一次却是私聊给林洛，这么隐私的问题当然要私聊了。不是，那你们是什么关系？我只是很好奇，为什么他就偏偏加了你和另外一人？林洛尔内心其实已经处于警惕状态了。当他看到楚幽只收了自己与那个沙统领时，他也感觉到有问题了。只是朋友关系，至于他为什么这么做，我也不清楚。只是朋友，我告诉你，他已经在很多人眼里是一个神的存在了。这背后的能量大的惊人。而你，说实话，我没觉得你有什么优点值得他收你入会。就凭朋友吗？我更相信自己的一种感觉。什么感觉？林洛尔微微吃惊。我感觉他可能喜欢上你了。赵飞燕一脸肯定地说道。这话听得林洛尔内心一跳，那个大少会喜欢自己吗？看着林洛尔呆住的目光，赵飞燕继续私聊：“怎么样，我没说错吧？至少你心中有这份感觉了吧？没有，你猜错了。”
。林洛儿太了解自己的处境了，但是有个奇怪的想法一直在心底作祟：为什么楚幽偏偏选择自己来陪他玩十年的游戏呢？还签了一份不可思议的合同，会不会是真的？一时之间，林洛儿微微脸红了起来，心跳有些加快。快点加血！前面的战士美女大声叫道：“哦，好的。”林洛儿马上从幻想拉回现实，加血起来。看着林洛儿的神态。赵飞燕觉得自己猜的八九不离十了，但这只是一面。那个男人在工会发展上的战略还是云里雾里，让人费解，看不懂。把这只怪杀完后，一个美女大声说道：“别打了，倒胃口了，身上的蜂蜜够多了吧？我们去找那个 NPC 吧。”“嗯，找到那个 NPC， 把身上的蜂蜜兑换了，我们就下线吃早餐去。”“不用找了，我知道在哪里，是他告诉我的。”“任务 NPC 肯定会被找到的。”林洛这个时候卖个好，是一个聪明的做法。啊，哈。那就太好了，走吧！一众人满载而归的，直接朝林洛告诉的坐标点跑去，离开了这座风潮。只是与别人不同，赵飞燕一脸凝重之色，因为他意识到一个问题：既然那个幽夜知道任务 NPC 的地点，那就说明他曾经也在这里练级过。细思极恐的是，这里是哪里？这里可是风潮，自己等人在里面可是死亡了多次，团灭了多次，才摸索出一点诀窍出来，稳打稳进。那个幽夜呢？他可是一个人，拆迁啊！不拆迁，我怎么造房子？不拆迁，你们哪有收入啊？楚幽对着燕国官员 NPC 说道，气势十足。他的目的是要在地理位置极好的地段建几个功能性建筑，这可是日进斗金的项目。重生者就要有重生者的战略眼光。是是，你说的很对，我这就去办理。目前望山城可只有楚幽一个玩家，根本还没有什么黄金地段的说法。楚幽选择的那个位置，正是挨着回城点的十字路口几栋居民屋。位置以楚幽的眼光来看，那是最好的。现在嘛，那段位置极为冷清，但楚幽相信，在不久的将来，那里将是人来人往的繁华路线。不在这里建几处功能性建筑，实在说不过去。系统，您购买的位置需要花费五万金币。楚幽立刻缴纳了金币。楚幽深刻知道，这要是被那些嗅到商机的玩家捷足先登，再来从玩家手上购买这段位置，其价格不翻翻个十几倍，那是不可能的。不多时，楚幽便在已经空出的位置建造了自己的工会建筑——工匠房，直接是五级形态。玩家在楚幽的工匠房里面练习生活技能，不光熟练度经验大大增加，制作的成功率也提高不少。然后楚幽设置了收费模式，一个小时二十金币，五级的工匠房那是可以容纳一百个玩家的。对着另一处空地，楚幽建造了工会交易所，然后他把从藏宝阁买来的十级青绝级、红绝级全部标价放在了里面。当然，价格肯定比从藏宝阁买来的要低得多。楚幽这么做是要吸引人气，摆出了要与燕国官方交易所抢夺市场的架势。玩家要想把自己的东西放在交易所出售，是要缴纳手续费的。燕国官方是收取标价的 1% 手续费，楚幽理所当然的把手续费设置成 0.9% 这就是说，玩家不管出售何种东西，只要标出价格放在楚幽的交易所，无论是否卖出，楚幽的工会交易所立即收取其标价的 0.9% 手续费。假如玩家把自己想要出售的武器标价为 5,000 金币，只要他把东西一挂在上面， 0 9的手续费立即收取。还有一点必须说明，这里面绝对公正。工会的交易所是由系统接管的，创建者不能对里面的商品有任何干扰行为。假如工会突然灭亡了，或者创建者突然取消了交易所，那么交易所里面的玩家商品将瞬间自动返回玩家背包里面。最后，楚幽把自己的神圣武器六道转轮神镜标出了一个天价，挂在了自己的工会交易所上面，手续费立即进入了自己的腰包。做完这一切后，楚幽传送至下一座大城，依照上面的做法继续抢占先机。第四十九章。厨娘，天市中除了本身自带的功能性建筑以及有任务的场所之外，所有的建筑理论上都可以拆迁。所以楚幽很忙，忙个不停。他那伟岸的身影不断穿梭在燕国各个大城之间，每传送一座大城，然后楚幽大摇大摆走进城主府。不多时，一处未来的繁华路段的某个居民楼突然被强拆了，这速度可不是什么一夜之间，而是顷刻之间。然后两栋特殊的带有仙家气息的建筑拔地而起，正是楚幽的工会交易所与工匠房。最后，楚幽在一众官员的拥簇下离开了那座城。每个人脸上都是笑嘻嘻的，皆大欢喜啊！有人突然送金币，能不开心吗？楚幽知道自己的工会交易所必须遍布各个人气聚集的地方，只有这样才能与燕国官方交易所抗衡。或许在某年之后，自己的交易所说不定还能建立在别国的领土之上呢。最后，楚幽来到了最后一座大城，这座大城正是楚幽前世选择的出生所在地。这里对于他来说简直太熟悉了。老规矩。楚幽先去把发财的项目搞定再说。哇，看到了，山下有座小棚屋。养蜂老人首先被其中一个美女队员发现，眼中满是惊喜。让开
，我已经饥渴难耐了。”MT 美女战士一路当先，开启了奔跑。小田，你跑步好快啊！不一会儿，所有人都来到了养蜂老人的面前。哇，我得了一万多经验耶 ！MT 战士美女高兴欢呼起来，把自己背包上的蜂蜜交给眼前的老人后，经验条立即增长了一大截。哦耶，我升级了！一个美女玩家升到了七级，开心无比。赵飞燕带领的这一组所有美女玩家神色无不激动，争先恐后兑换着经验，气氛极为热烈。林洛儿最为镇定，看着同伴都兑换完毕后，先是一愣，然后惊讶说道：“你们怎么没买经验蜂蜜啊？买什么？”赵飞燕原本嬉笑的脸慢慢变成惊疑，渐渐的气氛好像又不对了。其他美女成员都被自己弄得一头雾水，看着这般场景，林洛知道是该照着楚优的说法示范一下了：“姐，这份合同你签下吧。”周宇轩拿着一份合同，对着与自己长相有些相似，但却更加妩媚、更加成熟的女人说道：“这个女人就是周宇轩的亲姐姐了，周芷君。”“哟，亲妹妹，你这给姐姐一份月薪四万的合同？”周芷君似乎有些不满，看了一眼合同就放在了桌上。“姐，你就别装了，燕江厨娘的身价什么时候超过这份月薪了？而且这也是我最高权限了，又是私人厨师，工作轻松的很，你就知足吧。”周宇轩十分了解姐姐的为人，有些喜欢故弄玄虚。不由回想起豆蔻芳华的年代，那时候的姐姐是多么的纯情啊！这人进入社会后就慢慢变了，好吧，这活我接下了。记到欠姐姐一个人情。周芷君拿起笔，哗哗几下，在合同上签下了自己的名字。嗯，记得我告诉你的事，一定要办好。周宇轩不忘这次的目的。哎，我可怜的妹妹啊，你怎么会想到这种老掉牙的办法？绑上男人的手段太多了，算了，不说了。你放心，等着姐姐好消息吧。自己的姐姐一说到男人问题上，周宇轩就有种错觉，仿佛在那一刻，姐姐的气质就发生了某种变化。嗯，那好，我现在就给优哥打电话。周宇轩拨打了之后，发现没人接听，立刻知道楚优在玩天使，但是他相信楚优很快会回电话的。优哥，你不是说人家才读大三吗？你都大人家五岁了，人家有钱好不？又是我最大上司，这是尊称。周宇轩纠正道。周芷君那双天生的媚眼微微眯起。带着一丝嘲讽说道：“哼，小男人一个罢了。”姐，周宇轩不满了：“好啦好啦，不逗你了。”蜂蜜兑换的那座小棚屋站着六位清一色的美女玩家，只是原本热烈的气氛又冷了下来。嗯，现场再次变冷了。其中五位美女玩家目瞪口呆的看着林洛，居然从那位老人身上买来大量蜂蜜。一问之下，全都呆住了。加加经验的蜂蜜吗？是啊。说完，林洛喝了一罐蜂蜜，看看起来。好好吃的样子哦！法师美女吞了吞口水，哇，你怎么会有那么多钱？小田是一个战士玩家，看着林洛儿一口气从养蜂老人那里买来大量的蜂蜜，很是吃惊，居然可以加那么多经验，难怪啊！赵飞燕喃喃自语，然后打开自己的背包，脸色马上一沉，自己居然没有那么多钱，这要是说出去，不知道的人根本无法相信。赵飞燕内心暗自叹口气，如果自己在游戏没有开始的时候充值。如果再到第一时间进入游戏，那该多好！可惜这两项赵飞燕都没有占据，他们工会是有划分的，谁负责哪一块都很明确。赵飞燕等人的定位十分模糊，但是绝不是管金币这一块的，看来得让人给点金币了。辉夜啊，那么多蜂蜜，需要多少金币啊？刺客美女七七爱爱说道。哦，大概要一千五百多金币就可以增长大几万的经验呢。然后林洛傲娇一笑，你看我升级了。随着璎珞，林洛身上立马散发光华。那是升级才有的意象。林洛从四级升到了五级，无形之中，林洛给周围的同伴好友来了一次十万暴击伤害。看着周围一圈懵逼的表情，林洛继续娇笑道：“你们快去买啊！”说完，再次喝起了蜂蜜。我我没有钱。小田一脸汗颜，偷偷瞄了一眼赵飞燕：“只要一千五百金币啊，那就是一千五百块钱了，也不贵嘛。”法师美女心中很不是滋味，只能嘴上强撑。让她咬牙的是，她身上总共才几枚金币而已。女孩玩游戏。尤其是美女玩游戏，需要充钱吗？至少哪个游戏刚开始就要充呢，对不对？所以他们身上都没钱。原本说好兑换经验就要下线吃早餐的美女们，一个个羡慕嫉妒恨的看着林洛，大喝特喝起来。没钱吗？林洛呆了呆，身上的金币都是楚大少给的，对方不由分说直接邮寄给了自己。这钱，说实话，林洛还真不敢乱花。要不是楚优叫他买蜂蜜升级，即便他知晓这里有这么一个地方，他也不会来买的。到底借还是不借呢？既然对方没有问自己借，自己就装作不知道吧。是啊，游戏开始谁会有那么钱啊？我们又不是土豪的朋友，他们总算看出来了，那个优叶不光是一个顶尖玩家，还很有可能是一个大土豪。
。好了，我们下线吧，该吃早餐了。赵飞燕不可能开口向林洛借钱的，要知道一个人就是一千五百块钱，五个人就是七千五百元了。组个队伍一起练会儿级，就能问别人借七千五百元，是不是想多了？这要是万一林洛身上也没有那么多钱呢？岂不是臭大了？只是当他们人物出现虚影，准备彻底退出游戏时，他们隐约看到林洛的身上似乎又闪光了一下。这尼玛！又是十万暴击！当赵飞燕一众人下线之后，楚幽早已经来到了熟悉的不能再熟悉的副本门口。作为前世就在崖山城发展的楚幽，这里的一切都无比熟悉。所以，当在崖山大城建造交易所与工匠房后，楚幽在把背包空间扩至最大化后，在背包里面有一个黑色码头，这个黑色码头正是工会坐骑。于是马上召唤了出来，一路疾行向那个副本跑去。来到副本门口后，楚幽有一条手机上传来的来电提醒。楚幽在进入游戏舱之前，就把手机用数据线连接至游戏舱。一旦手机有什么信息，马上会反馈给楚幽。看到是周宇轩打的电话，楚幽知道是厨师的事情应该搞定了，于是对着林洛儿头像发送一条信息：“洛儿，下线吧，吃早饭了。”马上传来林洛儿的回话：“好的，我这就下线。”于是两人分别在不同的位置下线了。周宇轩与周芷君两人你一句我一句闲聊着，当周宇轩的手机上传来一条短信后，他立刻看了起来，然后对着姐姐笑道。好了，他有时间了，你这就过去吧，我就不去了。有没有搞错？你不去介绍一番，这算怎么回事啊？我们两人站在一起，多少还是会有些神似，可能会被他看出什么来。你去吧，合同拿着，我待会儿给他打电话。姐妹俩并不很相似，不站在一起对比，还真看不出什么异样。周芷君好生看了一眼自己的妹妹，道：“那我走了。”说完，拿起桌上的合同离开了这里。赵飞燕有些烦躁。自己身上没有金币，在游戏升级上面严重受到了制约，难怪那个优业生那么快，这都是氪上来的呀、啊。好呀，比氪金是吧？我赵菲菲还从未怂过。赵菲菲正是赵飞燕的真实真名，只不过她一直在各种游戏里面用赵飞燕这个姓名，久而久之，大家似乎都忘记了她的真名，都称呼她为飞燕。只见赵飞燕阴沉着脸色从游戏舱里面走出来，然后直接去了管理部。一进来，赵飞燕就看到了工会会长，四十来岁的中年人，飞燕。你来了，嗯，我们发现了一处需要金币兑换经验的任务。然而，我们身上没有金币。赵飞燕冷冷说道：“哦，是吗？在你们流营村，这个携带金币的成员都在我们崖山城啊。”会长感到吃惊，居然有金币兑换经验的任务。只是流营村里他们太远了，能无限兑换经验？屁！无限兑换经验的话，那个优业恐怕就不止十级了。那倒也是。哎，烦躁，看来我得自己收金币了。对了。现在游戏币兑换现实币是多少比例了？好像是一比二了。现在各个势力都在收金币，会长也感到有些压力了。不管了，我自己去收金币。赵飞燕想到了林洛，或许可以从他身上问优业要金币，比例也是一比二，不会亏待他们。当然不能把希望都给予他们身上，自己还得去动手收金币。飞燕啊，你爸爸给我打声召唤，叫你中午跟我去希尔顿酒店，有一个饭局，据说是来了一位贵客。这时，会长缓缓说道：“贵客，是啊。”到底是谁，我也不清楚，好像是海外的人。谈论的事情也是天师，大少，你居然自己煮面了？林洛儿看着厨房中忙碌的楚幽，眼中有些难以自信。嗯，你也有一份，早餐就在这里吃吧。说完，楚幽从锅里舀汤盛在两个碗里，然后把面丢了下去。不多时，楚幽叫道：“下好了，洛儿过来端面吧。”能吃上一份楚幽亲自做的面食，估计错过这次就永远不会有了。林洛儿马上进来，端起面放在桌上。开始小口小口吃了起来，或许是太烫了。林洛小嘴吹吹的动作煞是好看，味道怎么样？嗯，不错，比我下的要好吃。林洛笑了一下，这在一向冷漠的林洛身上可是不多见的，有些女人的味道了。不多时，就当两人快要吃完时，门口响起了铃声。楚幽拍拍手站了起来，示意林洛自己吃，然后来到了门口，动手打开了门。一眼入目之下，楚幽内心猛地一跳，作为活了三十多年的自己，什么样的女人没见过？但楚幽还真是头一回碰到此刻站在眼前的这种女人。周芷君的衣着很得体，甚至有些保守，可就算这样也挡不住她身上散发的那种气质，风韵犹存。周芷君精准的扑捉到楚幽那一闪而过的震惊，眼中更加自信了起来，气场也就越发强大了。请问您就是楚幽吗？周芷君的声音与她的气质也十分匹配，浑然一体。嗯、呃，是的，您是哪位？我是您的助理，为您请的私人厨师，我叫周芷君。说完，还微微对着楚幽微微一鞠。那个小周在搞什么名堂？我请的是厨师。楚幽内心有一丝愤怒，眼前的这位女人过于精致了些，也过于妖媚了，这与厨师形象很不搭嘎。
在楚幽的心中，厨师应该就是一位男性。哦，我能看看你的合同吗？楚幽说这话完全有理由。周芷君微微一笑，稍微低下头，从包里取出合同。这是我与您的助理签的合同，请您过目。楚幽接过合同看了起来，只见在那合同上面，周芷君的厨师等级赫然是高级厨师，同时他还是一个高级养生保健师。楚幽看着看着，突然眼睛直盯盯看着周芷君，问道：“你与周宇轩是什么关系？”周芷君一愣，神奇却十分镇定，疑惑道：“什么关系？”楚幽也只是一时灵光闪现，并不知晓他刚刚那份灵光已经给他暗示了，完全是脱口一问：“没什么，很好高兴你能为我服务。”说完，伸出一只手来：“我也很高兴能为您服务。”周芷君与楚幽的手握起了起来。当林洛儿看到周芷君时，他的第一反应就是：这个女人怎么那么狐媚啊？难道就是这个丫头抢走了自己妹妹的心上人吗？周芷君对着林洛儿微微一笑。举止得体，让人感觉亲切。但林洛奇怪就奇怪在这里，他总觉得看对方很不顺眼，不知道这是为什么。第五十章，就算你在海外，老子也给你灭掉。这间卧房就是你的了。楚幽在一楼给周芷君安排了一间卧室。好的，谢谢。既然是你高级厨师，那么我也不多说了。你看我与洛儿都是年轻人，这个年龄段该吃那些，你应该最清楚了。反正我的要求就是，该买什么就买什么，一定要好吃又能补充我们身体需要的能量。这是一张银行卡，里面每月会有定期存入十万元，作为这一项的开支，你拿好。说完，楚幽递给周芷君一张银行卡，这您放心，老板。对于像您这样的身体，我是最清楚。不过了，周芷君嫣然一笑，接过银行卡。那好，对了，你的卧室没有怎么打扫，你自己清理一下吧。嗯，好的。洛儿吃完了吗？走上楼去。楚幽看林洛儿也快吃完了，于是招呼道：“上楼干嘛？”看着两个年轻人的背影。周芷君闪动着莫名的神色，然后一笑，把自己的行李拖进了自己的卧室。不多时，一个居家打扮的美貌少妇出现在客厅中。周芷君褪去了刚才的职业装扮，她身上穿着这套居家衣服，在别的女人身上可能很普通平常，没什么亮点，但在周芷君身上却体现出一种不同的味道。楚幽并没有第一时间进入游戏舱，而是打开了电脑，开着电脑正在启动。电脑已经打开了，楚幽点进游戏论坛，一眼入目之下，楚幽的呼吸也不由一顿。炸了炸了！那论坛上的热帖已经彻底炸了。论坛上帖子的内容全是对楚幽个人的钦佩之情、膜拜之意。他们觉得楚幽的事迹无疑给华夏区增光加彩。身为华夏玩家，他们内心升起了一丝自豪之感。现在别说燕国了，整个华夏区的风向已经变了。那些什么自己虐杀赵飞燕什么的帖子早就撤下了，因为与创建工会以及世界通道的转职消息相比，那些都算个掉啊。尤其是自己的工会，有个玩家居然还把工会的潜力值给截图了。而且还是从100涨到1万零八百六这么恐怖的潜力值增长过程，楚幽内心也不由涌起一丝钦佩。但没有意外，因为楚幽深刻了解，只要在游戏里出名了，那是无数玩家关注的对象。楚幽现在是什么情况？那是世界公认的第一玩家，那是世界公认的第一工会。可以说，整个华夏区讨论的热点就是自己以及自己创建的工会先了。很多玩家甚至满怀期待，希望自己能够加入进楚幽的工会。无畏越矣者容，居功尽瘁，死而后已。楚幽看到这里，内心十分满意，也有些激动。前世的自己可从来没有过这种举世瞩目的事迹，真正荣耀的加深，楚幽才能体会到这份无与伦比的深刻感觉。然后，楚幽点进世界论坛，这个论坛是世界玩家共同讨论的地方。因为自带翻译系统，所以外国玩家说些什么都能够看得懂。除了对自己的热门讨论外，楚幽还发现了一件事，那就是在北美区有一个玩家已经快要转职了。这个帖子也是十分火爆的，因为这意味着第二个转职玩家快要诞生了。虽然没有楚幽那般轰动，自带世界通道信息，但那也是无比荣耀的事情了。据说在北美区，这个人已经上了热搜榜。楚幽点进这个帖子，只不过当他看到图片上的人物以及介绍他的姓名相关信息后，楚幽整个人的气质在这一刻突然发生了变化，冷芒死死盯着图片，神色慢慢狰狞起来。图片上是一个外国玩家，但楚幽知道这个外国玩家会加入一个工会，而那个工会正是自己的真正敌人所创建的。看来是该招收一批人来紧盯自己的敌人了。因为他是清楚知道自己的真正敌人，他们发展的势头那是极具凶猛的。来吧，来吧！楚幽内心忽然涌起一股激动。海外是吧？你有胆创建，创了劳资就把你灭了。这位就是赵飞飞了，游戏名赵飞燕。会长对着一个相貌堂堂的年轻男人介绍起赵飞燕来。飞燕，我是久闻其名啊，如今见到真人，果然倾国佳丽，心下甚是高兴。我们 Rod 的工会对您也是高度赞誉，今日之见，真是荣幸之至。这位年轻人说完，伸出一只手来。会长及时介绍道：“这位是何俊凯，北美区的海天盛年跨国大集团的少东。”
，在海外他们的 Rod 工会可是一股新势力。赵飞燕微微一笑，伸出袖手与那位何公子握起手，同时道：“何公子，幸会。好了，大家都认识了，我们坐下说吧。”会长这时笑呵呵说道：“其实呢，我们与你们幕后老板也是熟人了，之前都接触过。”听何公子说到这里，赵飞燕看向会长，会长点点头，表明确有其事。何公子继续说道：“我这次来呢，说实话，首先就是想目睹飞燕您的一番风采。”其次呢，就像想跟你们华夏几个大公会再次联络商讨一些事情。说到这里，这位何公子正经说道：“天使的能量超出我们所有人的想象，这不是一个普通的游戏。想必你们也察觉到了，当下全球已经开始出现变化，这里面的商机无穷无尽，甚至能够影响现实世界的格局，非同一般。”我的想法是，你们国内的大公会与我们海外公会结成同盟关系，强强联合，情报共享，争取利益最大化。我们最高的目标就是夺得游戏世界的制霸权。这一点我非常有信心。我们的同盟圈已经初具规模了，这里面饱含了世界很多顶级大势力。你们华夏区就有几个？何公子说到这里，赵飞燕突然插口了：“那么我想问您一句，那个排行榜第一的优叶是不是你们同盟圈的人？优叶吗？嗯，我问过很多人，他们都不清楚这个玩家是一个非常神秘的人物。目前我们也在高度关注，同时想办法争取拉动过来。”听到这里，赵飞燕微微一笑，想起那个男人的行为，摇了摇手，看着何公子。眼中闪烁着奇异之色。要是优叶不过来呢？而且还针锋相对呢？听到这番话，何公子脸上变得凝重起来。看来飞燕，您与那位优叶有恩怨。是啊，飞燕好心招揽他，却被他莫名其妙的给杀了。会长在一旁说道：“嗯，这个人给我感觉非同一般，能量不小。他的背后绝对站着一个庞然大物的势力。对了，既然你与他处于同一区域，那么有没有发现他们势力的痕迹呢？”赵飞燕摇摇头：“没有，不可能吧？像我旗下的乔恩。哦，对了。”这位乔恩马上也要转职了。作为我们的顶尖玩家，无论他多少级，我们的人都会在他周围展开情报搜集，争取把第一有利于升级的信息反馈给他。资金什么的更不是事了。你们华夏的那位优叶，难道他的周围就没有这些可疑的人吗？赵飞燕第一个想起了林洛，但是马上被他内心否定了。林洛只不过是一个被那个男人包养的小妞而已。于是继续摇头，说实话，我们没有发现任何可疑的迹象。从我们掌握来看，优叶完全是凭借个人实力登顶的。在我的感觉来说。优叶是一个对这个游戏非常熟悉的人，我只能这样告诉你。哦，如此说来，这就诡异了。半响过后，这位何公子郑重说道：“这么看来的话，你们在华夏区遇到了一个真正的敌人。与我们同盟圈来说，华夏区将有一个真正的隐藏顶级势力，是我们未来要面对的。”飞燕啊，你们转职后无论如何都要找到优叶工会的所在地，这一点非常重要。何俊凯脸色已经变得非常严肃了。第51章，间谍与情报战。楚幽终于进入了游戏，此刻游戏里已经是艳阳高照了。楚幽的人物站在一座巨大的副本门前，对于这个副本，楚幽太清楚不过了。而且这个副本最终 BOSS 是有几率爆所有职业的技能书，这一点在前世已经得以肯定了。玩家在最初转职只有一个本命技能，其余技能都要通过杀怪才能获得，所以这个副本也是非常火爆的副本。里面的攻略已经被楚幽记得滚瓜烂熟了。心念一动，楚幽打开了自己的人物属性版面：幽夜、大燕国。等级十，体质斗战神体，人物属性力量九十五，敏捷三十九，智力三十七，体力八十四，生命值四千二百八十，魔法值一千二百二十，攻击力五百六十三，命中八十九，暴击八十八，暴击致命伤害百分之七十二，感知三十，攻击速度二十七，正百分之十，五十，除加点外，每升五级增长一点攻击速度。以上是升级可以带来的基础值增加属性，升级不能增长的属性，储优属性魔抗二十八。移动速度38物理防御加128武器格挡加47护甲穿透 42% p v p 攻击值正 45% p v p 防御值正 33% 这些属性必须通过武器装备，还有魔石，甚至特殊物品才能提高。全体属性的加成均包含以上两项属性。玩家身上只要每出现一项新属性，其自身的全体属性加成均作用以上。楚幽的全体属性加成：斗战神体加15神圣长靴加5工会加5。楚幽目前的属性可以说，全世界没有哪个玩家能够扛得住他的几刀普通品砍了，更别说一波技能趴过去到底能死多少。其本身的防御在十级范围来说，楚幽就是一个野外高等级 BOSS。这个副本进入的条件是，玩家等级10到15级，超过15等级还没有得到自己的技能书的玩家可以去吃翔了，不能再进入这个副本。可以说，这个副本理论上能让玩家一直待到15级，希望能一次爆出。楚幽喃喃自语。然后直接对着副本门口开启进度条，开完之后系统出现提示，组队副本，单人不能进入。卧槽，怎么连这一点都忘了呢？楚幽拍拍脑袋，自。
自己总想着大事，这些鸡皮蒜毛的小事反倒记得不是很清楚了。于是，楚幽对着沙统领头像直接发出组队邀请：“玩家沙统领加入了您的组队。”马上，老沙就加入了进来。老板，沙统领打声招呼，同时有些不明所以：“没事，你玩你的，我需要组队才能进入副本。”不说了，我进去了。楚幽淡淡说道，然后再次开启副本进度条。系统：火焰之牙副本开启成功，请选择困难度。梦魇难度，开什么玩笑？肯定选最难的，只有最难的副本，技能书的掉率才会增加。而且自身属性这妖牛逼，楚幽都有些饥渴难耐了。随着璎珞，楚幽直接进入了梦魇及火焰之牙副本当中。副本中的楚幽一现身，立即动身向前跑了起来。里面的场景太熟悉了，根本不需要思考。前方出现了两个十级一星精英怪，那是一种由熔浆组成的奇形怪状的怪物。楚幽直接抽出身后的战戟，立马挥舞着砍出一击。然后继续向前冲刺，前方的一处路口有两个门卫，四个精英怪，可以了。楚幽把门卫的两个精英也拉了过来后，局面立刻成为以一对四。如果仔细发现，就能看出楚幽神色居然有一丝亢奋之情，脸上都有些潮红起来。这是为什么？因为从没有这么爽过啊！旋转波动，为了效率，对，一切为了时间，老子也要看看其极限到底有多快。楚幽立刻运用自己的战斗经验，开始移动群攻了起来。有了移动速度的加成，楚幽更能把握其中的诀窍。啪啪，四个精英怪立刻遭到了楚幽技能两次打击，头上出现一片高度伤害值，其中两个怪都接近了八百伤害范围，还有两个更是出现了一千多暴击致命伤害。爽啊！楚幽惊喜的看着对方血量下降许多，内心有些激动。前世哪有这样掉的伤害啊？这伤害尼玛甩出法爷几圈去了。老板，落水灰叶刚才跟我说要跟我一起练级。这时，沙统领传来一道语音。楚幽被一只怪打了一下，只出现101的伤害，旋转波动是10秒就能发出的技能，所以楚幽运动着砍了一击后，飞快跑开，四个怪立刻追上。但楚幽的速度是他们追得上的吗？几秒过后，楚幽再次平 A 一击，好，技能立刻刷新了。楚幽再一次移动群攻起来，啪啪声响，让楚幽内心越发兴奋。又一次平 A 之后，楚幽在与身后的怪群距离三米之时，突然转过身来。双手握着的巨大战戟顿时向怪群发出一道猛烈的半月斩，不，横扫一击，五至六百的伤害出现在怪群身上，伤害多少楚幽看都不看，再次快速后退。不多时，又是一道旋转波动，啪，死亡一个，啪，死亡两个。楚幽这时出现了屠戮被动状态，全身隐隐出现几道黑色气流缠绕着身体，老子抡死你！一记平 A 过去，最后一只怪立马挂掉，这尼玛，老子真的要成神了。两分钟就解决了四只一星精英怪，楚幽把自己的战戟剑心职业发挥出职业后期才会有的效果。这时，楚幽才打开通信。哦，那好，我现在就让他加入进来。说完，楚幽对着林洛的头像发生了一道组队请求。不多时，林洛就加入了进来。怎么不跟你朋友升级了呀？楚幽边走边说道，同时开启了多人通话模式。这种模式就像聊天软件一样，一人说话，大家都听得见。也不用再麻烦点开通信栏，再对着头像发送语音了。不多时，楚幽就看到前方出现几个幺幺零怪，幺幺零怪就是巡查怪，在一定范围内来回走动。由于之前并没有怎么掉血，楚幽准备直接上了。这也是为什么他要在刚才运用战术，一切都是为了效率。哦，他们都没有上线，再说我也不想跟他们组队升级了。林洛儿轻轻说道：“前世开荒，这尼玛死的不要不要的，怪还难打。现在嘛，哇哈哈！”楚幽大笑着。再一次挥舞着大战戟向那边杀去，幽夜，老板，听到楚幽的狂笑，两人在新手村对视了一眼，都能从对方看到一脸懵逼。那个家伙到底怎么了？啪啪嗨起来！楚幽大吼一声，运动着技能再次开杀。沙统领与林洛只听见从楚幽那边传来的啪啪声，几乎十秒一次。现在林洛六级，沙统领七级，两人再次选择在蜂巢开杀。那边有经验兑换加成，效率也是很好的。再加上有工会经验加成，以及林洛身上的低级经验咒符，升级那也是飞快的。不过他们升级速度那是绝然赶不上楚幽这般疯魔的升级杀怪法。不多时，楚幽解决了三只巡查怪，还有两只守卫怪。这时，楚幽说道：“怎么不想跟他们升级了？因为我感觉他们是一伙的，而且在现实中也都是在一起的。我一个单人实在不好跟他们相处。”林洛不笨，赵飞燕那组队伍有玩家对自己似乎心生不满了。或许是自己加入了楚幽的工会，又或许是因为楚幽的帮助，让自己升级太快了。他们有人感到了嫉妒，所以对方那般说话。作为女孩子的林洛能不感觉到吗？于是心中升起了隔阂。
，楚幽看到上坡出现了一个巡查头目，那个怪有一个无法躲避的魔法攻击技能，造成的伤害也是蛮高的。楚幽没有丝毫停顿，自己身上有一道抵御一次法术攻击的技能，完全能够与对方抵消掉，根本不是问题。对路对斯都来吧，一伙的，那就是工作室了。咦，一组清一色的女孩子玩家。楚幽立刻察觉出，从林洛刚才的话透露出来的异样信息，似乎自己在八级的时候就做掉过一批这样的一群女孩子玩家，还在论坛上对过，所以记忆犹新。是啊，怎么了？林洛马上赶到楚幽，好像知道什么。对方有没有一个叫做赵飞燕的女玩家？楚幽冷冷说道，然后继续与眼前的头目对杀起来。啊，你你怎么知道啊？就是他拉我叫，我跟他们一起升级的。林洛吃惊起来，感觉真实发生了。楚幽果然认识他们，以后别跟他们在一起了。记住，他们是我们的敌人。上一次我就杀过他们。对了，你有跟他们透露出我的信息吗？楚幽以不容置疑的口吻说道，同时内心暗自吃惊。前世经历过太多的阴谋，他立刻清晰的认识到对方在调查他了。我保证，我绝对没有透露出有用的信息。现在我这就拉黑他们。林洛心中大惊，没想到居然还有这么一层关系。那么，这个赵飞燕拉拢自己，不就是套弄自己，从而得知楚幽的情报吗？还真是好险啊！幸亏自己没有说出什么来，这要是万一造成什么伤害出现，自己不内就死啊！别，楚幽眼睛微微一眯，随手挥出一击，然后说道：“这样，你暂时跟他们虚以委蛇，你反向套弄他们的情报，最好打通他们的人。”他妈的，居然敢调查劳资！劳资不把你们杀爆，不把你们灭亡，绝不罢休！听到楚幽的话语，林洛脑海中第一个想起了就是那个小田，似乎只有那个呆萌的少女。才是一个打通内部缺口的最佳人选。第52章，沙统领的心思。怕燃烧的火焰废墟中，一只头目级的精英怪被楚幽撸死了，尸体什么都没出，死亡后立即消失了。楚幽看了下血量，当即坐下来休息，打开自己的背包，看着里面静静摆放的两个神圣级料理与炼金卷轴，每一种都有十个，要不要每样都消耗一个？这个想法一出现，就被楚幽马上否决了。神圣级的增益实在是太过珍贵，这么珍贵的东西。应该是杀人暴 boss 的时候，处于关键时刻才能用，在这副本里面用掉，实在过于浪费。又不是打不过，游戏里回血打坐是最无聊的，尤其是一个人的时候，很容易让人精神不集中，容易想起别的事情。这不，此刻的楚幽奇眼中慢慢出现了凝滞之色，思绪飘向了远方。落水，我长你多岁，我这样称呼你不介意吗？沙统领发送私聊给林洛，他觉得叫辉夜过于亲密了些。这个奶妈与老板的关系到底如何，自己根本不清楚，还是不要乱叫。叫全名吧，又显得生疏。之前回新手村休整了一番，两人此刻都在朝风潮的路上快速赶路。林洛很奇怪，为什么沙统领会私聊自己？有什么话是不能让楚幽听见的吗？不介意的，沙大哥。哦不，统领哥。林洛发现沙大哥容易让人误会成傻大哥，连忙纠正。哈，沙大哥，傻大哥无所谓，没事的。不过我有一事想慎重告诉你。沙统领一脸严肃，看脸色，似乎真的要说一件重要的事情。嗯，你说。林洛也凝重起来。我不管你与老板是什么关系，但我希望你别做出有害老板的事情。老板对我恩重如山，伤害他就等于是我的死敌。话重了点，希望你别介意。人心险恶，这个游戏不比往常，你要小心，要重视。对我来说，他已经不是游戏了，而是我第二人生。沙统领一口气把这些自私聊给林洛，然后便沉默低头赶路。沙统领在知道楚幽创建工会时，就仿佛窥到了一丝真相：自己的老板不是一个普通的土豪。老板的作为以及事迹，已经完全超出了一个普通玩家的范畴。土豪玩家本质上来说，也就是一个普通玩家，只是钱多而已。而自己的老板却不一样。沙统领凭借自己的阅历，是算看出来了，自己老板其实真的是一个深不可测的大人物。他不清楚在老板那边到底还有多少个像他这样的队长在为老板做事，但毫不怀疑的是，自己确实进入了老板的眼中，这就代表了前途，这就代表了无限可能。在这有着第二世界美誉的虚拟游戏中，自己跟对了主子。这个游戏正在影响着现实世界，已经不是一个简简单单的游戏了。沙统领看得很清楚。那么，任何与老板为敌的人都是自己的死敌。不光如此，任何有迹象可能会伤害到老板的人，自己都要及时扼杀在摇篮里。沙统领玩游戏那么多年，见过太多因为女人而分崩离析的事情。从之前老板与此女对话来看，虽然旁边的落水灰叶看起来不像那种人，但该点醒的就要点醒，即便得罪了又如何？赵飞燕吗？沙统领微微眯起眼睛。眼中丝毫不见对于那位倾国女人的迷恋之色，而是一片冷芒。即便你背后站着一个大公会，又怎样？我就针对你一个人，我会让你直到幡然醒悟为止。沙统领暗暗发誓了起来。林洛儿抿了抿嘴，点了点头，眼中闪过金芒。我知道了，谢谢。你放心
，其实他也是我的老板，我比你还要在乎。”听到这番话，沙统领诧然看了一眼林洛，心中愣神片刻。楚幽站起身来，刚才思考了很多，深呼一口气，看了一眼，血量已经满值了，于是动身再次向深处开杀了起来。随着越来越深入，楚幽再一次碰到了巡查小头目，看到这只头目，楚幽内心涌现一股恶心的感觉。这倒不是这只怪长相有多么丑恶，而是这只头目会发出两次负面魔法技能。眼前身体燃烧黑色火焰的头目怪，一接触就会发出一道攻击速度减慢的技能。楚幽自身有一道法术抵抗被动技能，抵消后，对方还会施加一道移速减慢技能。这真是尼玛恶心！楚幽恨恨想着，没有牧师解除状态，自己只能一对一。如果有转职的牧师在的话，那说不得楚幽还会再拉几只怪过来一起群攻。楚幽的魔抗已经很高了，但对方是头目级精英怪。楚幽做不到百分百抵抗第二道魔法，如果对方是攻击魔法，那还好说，即便不能抵抗掉，但威力伤害也会大大减弱。奈何是负面魔法，一中效果就会出现。楚幽清楚记得，这道负面魔法持续时间是30秒，但现在楚幽的魔抗值是28于是这道负面魔法的持续时间简称为22秒。魔抗值越高，越能抵抗魔法，即便不能抵抗，也会出现减弱对方的魔法效果，除非对方的魔法命中完全压制自身的魔抗值。天世中最让玩家恶心的就是移速与攻速减慢的魔法技能。看着眼前的头目，楚幽一身战斗经验也毫无施展开来，只能站桩一样不断输出对方。目前解状态的药水还没有玩家制作出来，在没有进化技能牧师在场的情况下，只能硬抗了。好在楚幽的攻击实在强悍的害人，对方又只是一个低等级的头目精英。不多时，楚幽战撸着把这只怪给撕逼了，尸体没有消失，燃起了光焰。楚幽蹲下摸出，是一个普通装备，收拾好再次进发。这个副本有一个最终 BOSS， 还有两个小 BOSS。楚幽目前站着三岔路口，左边的是魔法高攻怪，出清觉级法师牧师装备；右边是皮厚物理怪，出清觉级战士刺客装备。中间的路就是直通最终 BOSS， 出十级所有职业技能书。对于楚幽而言，最在乎的还是技能，其他都是浮云。所以楚幽直接选择了中间那条路。少顷，眼中的前方出现一座大厅，大厅路口还有两只精英怪守卫。一路小心清理路障之后。楚幽终于与那个无比熟悉的 BOSS 再次碰面了。愤怒的火焰之牙，十二级二星精英首领级。如果是别的困难度，那么这只 BOSS 名字前面就会去掉“愤怒”二字，品级也会降为一星。没什么思考的，打法都烙印在脑海里了。虽然现在只有自己一个人，但自己的属性却是大大超越前世六人组队玩家，而且还多出了前世这段时期所没有的技能。状态全部满值后，楚幽抽出背后的战戟，直接开上了。楚幽在离 BOSS 还有二十米远时。这只 BOSS 就发现了楚幽，立刻拉开弓手向楚幽射来。这只 BOSS 正是一只弓箭手，第一箭被楚幽避开，第二箭马上接踵而至。因为有距离原因，还是被楚幽避开了。但是随着距离不断拉近 ，BOSS 攻击速度又快，再想要避开就不是那么容易了。当 BOSS 处于楚幽的攻击范围之后，楚幽终于中箭了。对方射箭的攻击速度间隔是 0.63 秒，这个数据在前世就被玩家计算了出来。负二百九楚幽立刻开启了自己的技能——战戟无双。战戟无双。持续两分钟，攻击加成 20% 物理防御 40% 移动速度20攻击速度30冷却20分钟。楚幽的身体顿时出现了闪动的金芒，代表着技能效果已经附体。老板，你这技能好牛逼啊！沙统领一眼就注意到楚幽人物栏那里出现了技能图标，立马查看之后十分吃惊，因为是组队模式，组队玩家任何异常大家都能看得到。沙统领知道自己的老板进入了副本，而且还是组队副本，所以一直在暗自观察着。想看看自己老板到底有多厉害，只是奈何楚幽一直没有使用战戟无双技能，倒是观察不出什么。但沙统领是谁？那是以前各种火爆游戏的荣耀级玩家。仅仅从楚幽进入副本开始，再到现在，他只要观察楚幽的血量值，就能猜测出楚幽遇到了何种等级的怪，从而判断楚幽的防御值到底在哪个阶段。同时，心中计算杀怪的效率，因为楚幽的血量没有下降的话，那么说明怪已经被杀死了。这里面有着太多解释，所以暂不描述。但无可否认的是。这位荣耀级的沙统领，他一直都在暗暗吃惊，所以当他看到老板使用技能后，再也忍不住说了出来。真的没有想到自己老板居然还有这等后手。第53章对撕 BOSS， 攻击速度终于不是负面的了。战戟武器一旦没有了攻速限制，他的高攻击优势就会体现的淋漓尽致。开启了战戟无双技能，楚幽目前的普通攻击间隔是 1.5 秒，战戟剑心职业顿时隐隐有了王者风范。为什么？在后期，即便战戟剑心玩家自身没有什么技能。但依仗高攻速的优势，就算平 A， 那也是十分可怕的。这还是最底层的战戟剑心。愤怒的 BOSS 又是精准一剑，楚幽身上再次冒出184的伤害
，与之前的伤害相差很多。防御的提升让楚幽遭受的伤害大大降低。BOSS 依旧无情的继续射击，战绩暴砸。楚幽使用了武器技能，只见武器的锋芒处燃起了导火索般的效果。楚幽快速举起巨大战戟，猛烈往地下一拍，轰一声巨响，能量波动瞬间扩散而出。刹那间 ，BOSS 就被楚幽的技能击中，造成了一千值的伤害。同时，这道技能的负面效果也出现在 BOSS 身上。不过，因为是二星精英首领级，移动负面效果没有出现在对方身上，被抵抗了。但是物理防御有所下降。以这个 BOSS 的攻速来说，没有谁能够一直扛得住，包括现在的楚幽。但这里存在打法的，所以楚幽才无惧。旋转波动，啪啪两次身体旋转动作瞬间完成，这都是得益于技能的加持。沙统领早已经选择了楚幽的头像，一直在暗中观察。现在楚幽的对象目标是副本最终 BOSS， 作为组队队友。沙统领可以看到这只 BOSS 的相关信息，不由瞳孔微微一缩，自己的老板居然在单挑二星精英首领，呼吸也不由微微急促起来。虽然只能看到 BOSS 的血量以及发动的技能条，看不到现场，但内心仍然不可遏制的升起激动之情。这可是对自己大有注意啊！同时也想看看自己的老板到底有多牛逼。那可是世界第一玩家，现在世界第一玩家正在单挑副本二星精英首领，古井无波的心绪也荡起丝丝涟漪。沙统领内心没有他表面上看起来那么镇定。统领哥，你怎么了？林若儿发现前面的金兽身影不动了，而他面前的王峰正在攻击他，不得了啊！沙统领喃喃说道，然后眼睛猛烈一睁，极为犀利的目光死死盯着面前的王峰，似乎要生吃了他。操你妈！居然敢打扰劳资观察老板单挑 BOSS！ 操，劳资撸死你！落水，不要加血了，过来一起撸。林若儿，楚幽技能耍过之后。奔跑着在 BOSS 周围不断挥舞着战戟，招呼在对方身上，横扫一击。BOSS 的血量在不断下降，楚幽的血量也在不断下降。在这期间，楚幽的武器格挡也发挥了一定作用，那就是抵挡对方的物理攻击。不过这里面的触发几率还是太低，基本上 BOSS 射出12件，楚幽的武器才能抵挡对方一次攻击。压血，压血，压血，这是楚幽目前唯一要做的事情。只要把 BOSS 血量压到第二阶段就好打了，不然这个副本就是无解的。谁都打不过，这主要是 BOSS 前期攻击速度太快，谁能扛得住？对方的防御降低与楚幽的高攻击，极大的削减了 BOSS 的血量。当 BOSS 血量被楚幽打到一半时，他终于使用技能了。只见这只 BOSS 出现了三秒的技能读条，熔岩炸弹。三秒过后，楚幽所在的地上其周围出现五个熔浆般的地雷，熔岩炸弹是定时炸弹，五秒过后就会发生爆炸。这个时候 ，BOSS 不会攻击玩家，而是稍微向上浮空，处于缓慢回血的状态。回血状态中，只要被玩家攻击，回血效果就会被打断。这个时候，也是战戟剑心职业唯一能发挥作用的时候，那就是动用群攻技能，把周围的炸弹全部扫掉。如果发生爆炸，造成的伤害也是很高的。理论上，一个玩家的周围会出现五个定时炸弹。在前世开荒时期的玩家，因为站位或者乱跑等原因出现的情况，那可就是满大厅的定时炸弹，一个炸弹就能造成高伤害。这么多炸弹一起爆炸，好吧，那就是一波团灭。BOSS 谈笑间。玩家降飞四剑，降飞四剑，所以这个时候玩家不能有任何走动，而是集中在一起，由唯一群攻技能的战戟剑心扫掉周围的定时炸弹，其他人继续攻击 BOSS。奶妈及时加血，因为站在一起，很多炸弹就被重置覆盖掉了。当看到周围出现的熔岩炸弹时，楚幽想都没想，直接挥舞着战戟群攻了过去。啪啪，遭到攻击的熔岩炸弹顿时消失掉，因为楚幽就站在 BOSS 身旁，所以 BOSS 也遭到楚幽的群攻技能伤害。BOSS 独挑三秒。回血状态5秒，总共8秒。楚幽的猛烈攻击顿时倾泻在 BOSS 身上，血量持续下降中。沙统领不发一语，神情紧张而又严肃，好似与 BOSS 对抗的人就是自己。统领哥，你在干嘛？林洛儿小心翼翼问道，似乎很怕惊扰到对方。你选择老板头像，再看看老板的目标对象，好好看看吧。沙统领一直盯着 BOSS 的血量，喃喃自语。哦，林洛儿明眸微微一怔，照做起来。草你玛，你还不快给劳资死！楚幽再来一次横扫一击，这时 BOSS 从状态中恢复过来，无情地看着楚幽，刹那抬起弓箭对准楚幽，弓弦拉开满月，瞬间松开，武器格挡成功触发，扑 BOSS 一口老血差点喷出，继续快速放箭，射出十箭后，再一次施展香飞炸弹，又是八秒的空档期，技能加持效果也不剩多少了，得抓紧时间。作为一名前世大战级职业者，楚幽合理运用着技能以及普攻，发挥自身攻击最大化。当 BOSS 再次从状态中苏醒过来时，他的血量已经被楚幽压制到第三阶段后期，这也说明他的生命力也所剩无多了。最后的垂死挣扎，降落下来的 BOSS 立即施展了保命手段，一道技能毒条缓慢前进中。
，其眼睛依旧无情冷冷般盯着眼前的楚幽。你就是一只蝼蚁 ！BOSS 内心狰狞大吼起来。没有谁能够抵挡这道攻击，谁也不能。蝼蚁就是蝼蚁，潜力再发达，也只是让其叮咬之痛。这点痛又能算什么呢？不足挂齿，死吧，蝼蚁 ！BOSS 的最后挣扎是一道范围攻击魔法，伤害力惊人。楚幽在前世见识过，看着那缓慢的毒条。沙统领心下大骇，因为老板的血量似乎不足以扛住这一击了。林洛儿也死死盯着 BOSS 血量，不发一言，生怕分心而错过了关键时刻。没错，现在楚幽的处境确实已经到关键地步了。楚幽冷冽的本体依旧无情般攻击着 BOSS， 自身技能状态消失了，攻击速度大大降了下来，即自身能量精华于一点，作用在剑尖之处。BOSS 怒目圆睁，盯着面前的蝼蚁，狠狠射出这只光芒大涨的剑枝。破刹那间，这道能量巨大的剑枝立刻射在了楚幽身上，避无可避。法术抵消！这一刻，楚幽居然大吼了出来。BOSS 不可置信地看着自己发射出去的本命一剑，居居然消失了，这不可能 ！BOSS 内心再次大吼了起来，斩首了！看着 BOSS 血量已经处于三百时，楚幽欢天喜地般发出最终胜利的呐喊：“操啊 ！”BOSS 满眼不甘，内心狰狞咆哮着，带着无限的悔恨，倒在了楚幽的脚下。蜂巢中，沙统领与林洛尔两人眼睛呆呆盯着某一物，双眼无神，似乎已经处于死循环懵逼之中。半晌，沙统领看起来艰难的转过头，对着林洛尔喃喃轻声说道：“刚才那边发生了什么？”第54章，赵飞燕的执着。楚幽呼出一口气，坐了下来，眼睛盯着燃着光焰的 BOSS 尸体，眼中有着期待之色。但是很快，楚幽眼中被明悟神情给取代。即便没爆出自己的职业技能书，那又何妨？继续打就是。只要出技能书就好，在这个副本练级于自己来说，也是一个理想之地。有了这般想法后，楚幽心中的期许减轻了很多。楚幽马上站起身来，来到 BOSS 身边，立刻蹲下摸索。系统，您获得了治愈牧师职业的技能书《治疗之风》。治疗之风，一阶技能，治愈牧师职业十级或以上可以学习。技能说明：自身以及20米范围内的队员恢复330生命值，施展时间 3.5 秒，冷却30秒，熟练度零五千。哟。这个技能是群家治疗啊，老板手很红啊。组队信息上显示楚幽获得的东西，看了物品信息，沙统领立刻说道：“他现在已经深刻明白，技能才是一个玩家最大的依仗。看看自己七级了才一个技能，杀怪效率实在是太低了。”灰叶，这本技能书给你留着，你以后就转职成治愈牧师。”楚幽淡淡说道，顷刻间决定了一个人的职业发展方向。这也怪不得楚幽，前世的零落就是治愈牧师职业，治愈牧师是真正的大奶。在加血方面，无人能出其右，那是副本当中必备的职业，是一个真正大热门。哦，好的，我记住了。林洛尔马上答应下来，心中欢喜，自己对于奶妈职业还是很有感觉的，同时也松了口气，真担心楚幽会让自己选择跟他一样的职业，战绩渐兴。既然这次没有刷到，那就把今天的次数都用完吧。这个火焰之牙副本，一个玩家一天只能下五次，超过五次之后，今天就不能再下了。现在楚幽的次数还有四次。刷技能书其实是一个不错的选择。楚幽微微眯起眼睛，他知道把得来的技能书放在自己的工会交易所，这无疑更加吸引人气。目前自己的交易所与燕国官方交易所可以说是处于同一起跑线上，这可是日进斗金的项目，不可大意。得到技能书后，楚幽选择了退出副本。少顷，人物出现在副本门口，看着空无一人的环境，楚幽不禁暗自感叹：前世这里可是人山人海啊！或许要不了多久，那番现象就会再次来临。只是扫了一眼。楚幽马上再次进入了这个副本。第二次，楚幽得到了一本《引物杀星》的技能书。《引物杀星》是刺客体系的一个分类职业。楚幽不知道前世杀统领到底是不是这个职业。楚幽决定不干涉杀统领的职业选项，让他自己选择。第三次，楚幽没有爆出技能书，唯一的收获就是自己的横扫一击技能升级了。横扫一击二级，每三次普通攻击可以使用一道半月斩，向面前距离四米范围内最多八名敌人造成伤害。同时，技能追加伤害220血量值，熟练度零二零零零。第四次，楚幽依然没有获得技能书。第五次，楚幽真的狂怒了，在面对最终 BOSS 时，他差点开启了变身。但是想想又算了，四个小时的 CD， 这四个小时对于重生者来说，能有很多事情需要用到变身。不多时，一天之内，连续四次被同一个玩家踩在脚下的副本 BOSS 再一次被楚幽蹂躏致死。看着面前倒下的 BOSS， 楚幽内心也不由得暗自祈祷起来。赵飞燕一伙人上线了。他们出现的地点正是养蜂老人的小棚屋。只从得知可以从眼前的养蜂老人购买兑换经验，说实话，他们一伙人心态就变了，嗯，变得急躁起来。明明有这份实力，却无法与养蜂老人进行兑换
，眼睁睁看着可以升两级的经验值，却无法为自己所用，这真是十分让人痛苦的事情。赵飞燕已经通过相关的工作室渠道买了金币，比例为一比三，而且只能买几万金币，因为现在的游戏币实在太过火爆了，收购的人很多，可不止赵飞燕一家。但无论是买的金币，还是工会自身的金币，目前都不能解决他的燃眉之急。为何？因为都不在刘营村，携带金币的工作人员要从远方一步步跑来。而且路上不能出现意外，这得消耗多久时间？这可真是急死人类！法师美女跺了跺脚：“是啊，怎么办呀？就这么走了吗？”另一个女孩不甘地说道。赵飞燕娇美的面容则是一脸严肃，站在这里，眼中闪动了某种莫名的神色。小田看了看大家，似乎鼓起了勇气。他来到养蜂老人身边，凄凄哀哀说道：“老爷爷，您心心好发发慈悲，能不能先借我们蜂蜜用啊？我们一定会还的，打欠条、做任务什么的都可以。”说完，一脸希冀的凝望面色慈祥的老人。养蜂老人回过头，慈祥的看着可爱的少女，笑呵呵说道：“愚蠢呀，修炼弟子就应当好好勤奋明智。像刚才那番话，休要再提，不然老夫就要出手赶人了。”说到最后，老人已经是严肃无比，实在是不甘心啊！看到这般情况，赵飞燕立刻联络了林洛：“辉夜啊，有件事要跟你商量一下。”正在与沙童林打怪的林洛看到了赵飞燕的信息，不同与别人组队。林洛发现，与眼前的沙童林组队，无论是杀怪效率还是加血，自己都感到十分放松，因为对方技术真的很好。有时候林洛就呆呆看着对方与重峰对撸，而沙童林却没有掉一滴血，轻松自在。燕姐啊，你说，林洛语气虽然友好，但神色已然冷了下来。是这样的，我想跟你收点游戏币，一比三，你看怎么样？赵飞燕不屑做那番压价之事，市场是多少，我就照着市场来，甚至还要高。林洛马上把这事告诉了楚幽与沙童林。现实币无用了，不换。楚幽立刻说道。林洛马上对着赵飞燕说：“自己没有金币了。”赵飞燕眼神立刻变得冰冷起来。被那个男人宠着的你，怎么可能没有金币？聪明的他立刻嗅到了不一样的味道。辉夜，是不是你都明白了？听到这番话，林洛无言以对。大家都是聪明人，话说到这份上，没必要装傻了，那只会让别人看低了自己。你告诉我，我错在哪里？凭什么他要无缘无故杀我？我哪里得罪他了？至少告诉我一个原因吧。赵飞燕看到林洛发出这样的符号，知道自己猜中了，立刻带着一丝激动说道起来，同时也好搞清楚到底是怎么回事。自己居然被那个恐怖男人莫名其妙的针对，这是换做任何人那都是想不通的。或许在之前，楚幽没有成为第一个转职者，没有第一个建立工会，并且还让工会潜力值达到如此高度。说实话，赵飞燕绝对还会争锋到底，但是现在很明显了，自己得罪了一个看似神秘的超级大势力。而且还是这个势力的核心人物，并且还是莫名其妙，连自己都搞不清楚怎么得罪的，这就让赵飞燕对于楚幽的心态产生了变化。现实世界已经在隐隐改变风向，这款游戏是如此变得重要起来，不明不白被目前游戏世界第一大势力针对自己，这是让人感到恐怖的事情。一定要搞清楚这里面到底是在哪产生了问题，内心的迫切感是如此的强烈。赵飞燕在这一刻觉得自己就像是搁浅的海豚，渴望回到大海深处。怎么不说话了，辉夜？算我赵飞燕欠你一个人情，你叫他与我通话。赵飞燕脸色潮红了起来。楚幽看到林洛儿发过来的信息，沉默半响，抬起头看向岩层顶，眼神在这一刻有些空洞。第五十五章，世界第二转职者。楚幽看了一眼自身血量，已经满值了，立刻站了起来，来到倒下的 BOSS 身上，默然般蹲下摸尸体。系统，恭喜您获得了战戟剑心职业技能书范围波动技能详情，一阶技能连续技第二阶段。旋转波动范围波动，技能说明给七米范围内的所有敌人造成伤害，追加181技能物理伤害，瞬间施展，冷却10秒，消耗魔力30点，熟练度零五千。楚幽终于松了一口气，前期技能越多越能体现强大，这对于熟练本职业的玩家而言尤其重要。这道第二阶段技能，也就是说，战戟剑心必须先使用旋转波动，然后立马再使用这道范围波动，属于触发技能。做完这一切后。楚幽在玩友查找中输入了“赵飞燕”三个字，确定之后，一个极美的头像出现在楚幽的眼中。因为楚幽设置了好友问答模式，别人根本无法加他，所以现在的情况必须是楚幽主动加赵飞燕。恍然间，楚幽脸上居然浮现一丝残忍的笑容，那本就冷冽的本体，此刻更加让人感到寒冷。一道好友请求从楚幽这里发送了出去，赵飞燕心绪起伏不平，脸色难看的盯着某一处，眼睛眨也不眨。周围的美女玩家都在看着他。搞不懂刚刚还好好的赵飞燕怎么转眼之间变成这副模样，在他们的印象中这是很少见的。似乎只从进入这个游戏以来，碰上那个男人之后，赵飞燕的心态就朝着不好的方向越走越深。要不我们等工会送来金币之后再来这里吧。
，或者我来问那个林洛儿借金币。法师美女似乎挺害怕赵飞燕此刻的模样，一边说，还一边偷偷观察对方的神色。小天，要不你来说吧？刺客女孩这时对着战士小田说道：“我。”小田被点名，显得有些慌张。都别闹！赵飞燕突然喝道。正当还要再说时，一道好友请求的消息出现了：“系统，玩家优叶请求加您为好友，是否接受？”当看到这个名字出现时，没来由的，赵飞燕在这一刻居然有了心慌的感觉，深呼一口气，尽量平复自己的情绪，然后接受了楚优的好友请求。当看到赵飞燕接受后，楚优依然保持着那份笑容，然后把多人聊天模式关掉，最后在副本中冷冷向赵飞燕发出了一句话：“你找我？你对我有很大怨念，我能不找你吗？我哪里得罪你了？”赵飞燕直接问出了自己关心的问题：“就这个吗？别问什么原因了，接受我的惩罚就是。”楚幽淡淡说道：“你，赵飞燕内心一激，差点爆粗口，完全没想到对方居然这样霸道。赵飞燕，我给你个建议，别玩游戏了，回家生孩子去吧。我们恩怨就当一笔勾销了。我和你有什么恩怨？好，好，你以为我还真怕了你吗？”赵飞燕彻底被楚幽激怒了。怕不怕是你的事，我可以肯定告诉你，你包括你们的工会，别想有出头之日。哼，你以为就我们单单一个工会吗？我也告诉你，我们的势力遍布世界，不是你想象那样简单的。哦，听到这番话，楚幽显得有一丝意外。在前世，自己印象中的赵飞燕工会就是一个区域性强大工会，可没有什么世界背景。但是很快，楚幽便出现明悟之色。或许前世的自己还没有了解对方那么深入吧。听到楚幽意外的语气，赵飞燕居然在这一刻有了一丝爽感。之前的愤怒被冲淡了许多，似乎能让对方感到意外，是一件值得让自己高兴的事情。对方是何人？那是被同盟圈高度评价，并有可能成为敌对大势力的核心人物。幽夜。我可不是吓你，你虽然目前是第一工会、第一玩家，但是在我们来看，你还是势单力薄了。与我们为敌，你真的会后悔的。这是给你一个忠告。不过我有个提议。赵飞燕说着说着，脑海产生了一个想法，并且让自己感到有些兴奋。楚幽淡淡一笑：“你说，不管我们恩怨是什么，你对我的伤害我都可以既往不咎。只要你加入我们，世界的蛋糕就有你一份。”赵飞燕可不是心胸狭隘之人，在前世他可是有燕国首席智囊的光荣称号。不然何以让包括楚幽在内的很多工会灭亡的灭亡、解散的解散？好大的口气啊！世界的蛋糕，说说你们势力有哪些吧，我考虑考虑。想必你肯定没有听说过 r o d 工会吧？背后的能量可是海外巨擘，马上就会有大批转职玩家诞生。不光如此，东瀛、高丽都有大势力在我们同盟圈。扯远了，就说华夏区已经有七大工会加入了我们，这是大势所趋。赵飞燕逐渐找回了心态。幽夜，说实话，我其实挺钦佩你的。我希望你能慎重考虑。赵飞燕这句话可是真心的。对方不光获得多份荣耀，更关键的是，对方的成长轨迹实在让人着迷。已经有不止一家情报机构在分析楚幽是如何成长转职起来的。赵飞燕不知道的是，当他说出 r o d 工会时，楚幽的眼神突然在那一刻变得极度深寒起来，那眼眸像是嗅到了猎物气息，变得如毒蛇般阴冷无情。飞燕呀、啊，你钦佩我，那你会不会给我生儿子呢？楚幽的笑容更加残忍了，马上语气一转。冷冷说道：“赵飞燕，不需要过多久，我会给你上一堂生动的课。你睁大眼睛，好生看着吧。不说了，我拉黑了。”说完，楚幽就准备对赵飞燕头像进行拉黑处理。幼叶，就没有调和的可能了吗？一切都归于莫名其妙的个人恩怨，绝无可能。至于你，我不想再多说什么，你好自为之。看到楚幽如此决绝，赵飞燕立刻意识到，这里面一定隐藏了一个，对他而言那是惊天大秘。幼叶。我希望我们两方高层有一个对话窗口。赵飞燕极大克制了自己的情绪，我见你一次就会杀你一次，不拉黑，这样好吗？那随你了，你也好自为之。赵飞燕立刻关掉了通信窗口，看着对方的头像，楚幽想了想，取消了拉黑，只是设置了把自己的信息隐藏了，让对方看不到自己的位置。难道自己还比不过一个女孩子的气量吗？楚幽的身体直挺挺的站在副本中，少顷，从嘴里吐出一句话来：“这一切都是宿命啊，无解。”楚幽游戏本体这时微微抬头看向上方，这个与楚幽本人相似的虚拟人物，其眼神似乎洞穿了上面的岩石层，看到了前世自己的身影。楚幽啊，你就好好看着吧，你前世受到的任何苦，我都会从他们身上千倍万倍还回来。这时，一道信息打破了楚幽的心境。楚幽回过神来，看到是沙统领发来的语音：“老板，你看看世界等级排名吧，有个玩家转职了，是北美区的。”哦，谢谢了。楚幽打开排行榜，发现在自己名下。赫然出现了一个名字，此人正是乔恩。楚幽瞳孔猛地一缩，冷冷说道：“叫两个人给我全天候盯着工会排行榜。”
，如果出现 r o l 的工会，立刻告诉我。第56章，等级排行榜的变化。重生者就是搞事者，不搞事的重生者都不是一个合格的重生者。意识到赵飞燕所说的 r o l 的工会具备的背景，以及那个什么同盟圈，再联想到七大工会，楚幽意识到可以招人开始渗透了。目标正是国内的真正敌人。不过这支部队嘛，要具备特殊性。楚幽马上对沙统领说道：“老沙，你玩网游那么多年了。”你认识有哪些星级表吗？说完，楚幽在副本中直接选择了回城望山城。到达后，楚幽来到了传送阵，选择了一个传送区域，缴纳钱币后再次传送。不过这一次，楚幽传送过来的是一个陌生的区域，这里阴气阵阵，天上的乌云常年笼罩，使得这里昏暗阴沉，周围的环境看上去都透露着一股死气。楚幽眼中没有什么变化，直接对着这个传送阵与自己工会的传送阵进行开通，缴纳了金币后，楚幽召唤了自己的黑血宝马，直接上路了。沙统领有些发呆，搞不明白楚幽为何要招心机表。心机表是那么好管理的吗？认识倒是认识一些，不过很难管理。沙统领暗暗指出这一点。我需要用他们来分裂我们的敌人，同时传送情报。楚幽直接说明，这个主意甚好，但怕就怕反水，做双面间谍。沙统领可是见识过那些女人，人品极为下贱，人心是最难管理的。即便是好女孩也会走上那一步。心机表不是天生的，不过你有什么好主意吗？楚幽驾驭着坐骑，眼睛冷冷盯着四周。这里的区域都是三十级经验怪，对于十级的楚幽来说，这里极度危险。老板，我觉得网游里的那些女孩还是不要招了，直接从学校里面找，清纯又招人喜欢。说到这里，沙统领偷偷瞄了一眼身旁的零落，像这样的妹子最符合人选了。一阵阴风向楚幽袭来，楚幽立马低头躲过了袭击。就在刚才，他甚至听到了风里传来的哀嚎之声。这里的环境就是如此。刚才那道阴风并不是什么怪，而是这里的自然环境。如果被刮到了话，会损失五百血量值。不多时，周围出现了坟墓，楚幽停了下来，观察了一会儿之后，选择了某处，并马上朝边上疾驰而去。远远的，楚幽甚至能看到那边出现的恶魂身影。嗯，这倒是个好主意。选择哪所学校呢？当然是护士艺术学校了，这是唯二能普遍看得入眼的。大姐，游戏币都卖完了。话说这游戏真难玩啊！一个六人宿舍内。此刻，六位女孩正在神情严肃地坐在一起，似乎在开一个正式无比的会议。她们每一个人的桌前都摆放着一个最低级的游戏头盔。她们身上有一个共同点，那就是有些稚气未脱，眼睛清澈而明亮。在这内部空间，女孩们穿着就随便了。刚刚说话的是个穿着一身宽大的粉红色 T 恤，很夸张，衣角只是垂在了大腿处。是啊，大姐，我现在好担心哦，赚不到游戏币，不光零花钱没有了，买这个游戏头盔的分期都还不上了。另一个女孩叫嚷着，被称作大姐的是一个比在座所有人都更加美貌的女孩。此刻一脸严肃无比，秀眉紧皱，内心也不由哀叹：当初用分期买来的游戏头盔实在是太冲动了。这都怪那讨厌的广告，什么年入千百万，吹得天花乱坠，游戏难度丝毫没提。于是，经过三次重大商讨，由宿舍内所有女孩投票的情况下，得出全票通过的结果后，他们毅然而然地成立了金蔷薇打金工作室。最后，在分期购买了六个头盔后，决然搬向人生巅峰进军。在一开始，不得不说，只要在游戏中赚到哪怕一个金币，都会有人下线收购。游戏真的是太火爆了。最初，女孩子们通过任务与采集换来的钱币，经线下出售，确实小赚了一笔。尤其是还意外得到了一个清绝级宝箱，这更是让人惊喜，因为有人居然花两三千来收购那件武器。每个人似乎都看到了人生巅峰在向自己招手，但是厄运很快来临。任务做完后，等级仍然升不上来。至于采集，他们惊恐发现，练采集的人多到无法想象。通常，一棵小腿高的小果树刷新后，立马就会有人采集。这不，这种情况多了，还难免发生争执。寝室中的一个女孩还被玩家恶意杀死。至于打怪升级，那就像是叫大家闺秀来杀鸡了。这能杀得好吗？而且杀怪升级又不能带来金币，只能说达到一些任务接受条件而已。种种打击下来后，他们马上陷入了窘境。头疼啊，这可怎么办呢？这位被称作大姐的漂亮女孩心中有些惘然，自己不好好学专业，居然打游戏，还欠钱打游戏，这不被家里人骂死啊？当众人一筹莫展的时候，其中一个女孩灵光一闪，对着大家说道：“对了，我哥前不久在论坛上找到了一个给土豪做事的工作，据说是什么打探情报什么的。我现在就打电话问问我哥，看看他那边还要不要人。”这番话无疑给众人带来了一丝希望，都睁亮着眼睛，期待的看着他手里的手机。楚幽驾驶着坐骑，沿着山下边缘飞快跑动，不多时，越过了山体。边上出现了向下延伸的斜坡，楚幽继续跑动。不多时，楚幽来到了最前方的断崖，收回坐骑。楚幽打开背包，里面其中有一个方格，存放着五个特殊物品：低级滑翔道具
一次性消耗物品，使用滑翔道具，能够使乘坐的玩家进行两千米距离滑翔。就是你了，没有你，我也不会优先选择这里。楚悠这般想着，取出一个滑翔道具。只见楚悠右手里出现一个圆形的灰色小球，这个小球的外表还有几个金属支架绑在上面。对此，楚悠立即独挑使用起来。当楚悠这般做后，这个圆形的球体立刻膨胀了起来，不断变形，慢慢的。一个三角翼滑翔伞成型了，这个东西可是要一千金币一个，但是楚悠钱多，全都购买了过来。少顷，楚悠站在断崖处，只见远方的大地上有一座深坑，黑漆漆的，似乎能够吞噬人心。离这座深坑的不远处，全是一些三十多级的精英怪，但坑口周围却没有一个怪，似乎那些恶魂非常敬畏里面的某种存在，不敢靠近。深深呼吸了一口气，楚悠身体倾斜在滑翔伞上，双手紧抓滑翔杆，脚下猛力一蹬，顿时。整个人向下方快速滑翔过去，其眼睛死死盯着那处深坑，身体保持着平衡，同时熟练掌握着空气气流的特性。楚悠稳稳地向那处深不可测的坑洞滑翔而去。统领哥，我能问你一件事吗？正当沙统领吸收蜂蜜堆时，一道语音出现了。沙统领看了一眼对方头像，眼中微微闪过一丝惊讶。此人他记得，因为对方正是那个可用之人。上次楚悠还特意说过，此人可以提拔重用。这一切都是因为此人发现了一座清绝宝箱，而最重要的是。他没有因此而贪婪，品德极高，把这座价值远远超过三百元的宝箱告诉了自己。什么事？你说，统领哥，请问你们还招人不？我妹妹想加入进来。对方显得很小心翼翼的样子。你妹妹？多大了？沙统领脱口而出。卧槽，你这是什么意思啊？对方似乎被吓到了，哪有这般问人家妹妹年龄的？但对方还是凄凄哀哀回答了过来。人家还是学生，就是想做个兼职，能行吗？学生？沙统领眼睛一亮。老板的战略似乎马上就能实现了。正当准备回话时，另一个头像跳跃了起来。当沙统领看到这个头像后，立刻先把这事放在一边，选择了跳跃的头像，因为这个头像是老板有任务在身的，当然优先处理。统领哥，工会排行榜那边没有问题，但是等级排行榜那边出大事了，你看看吧。对方虽然一直监视着工会排行，但也会偶尔看看等级排行，一有什么发现也会及时汇报。沙统领立刻打开了等级排行榜，忽然发现等级排行榜此时已经出现了六个玩家。而且还全是北美同一区域的玩家，沙统领立刻刷新了一下，卧槽，又出现一个新的玩家。第57章，神通面具。楚悠驾驶着滑翔伞，在阴沉的半空中划过一道细长的气流，直接飞进那处黑漆漆的坑洞里。地上的精英怪，即便发现了也毫无办法。楚悠离地太高了，攻击不到，只能阴沉无比的盯着楚悠。有一些头目级的精英却没有无动于衷，而是一边紧盯上空的楚悠，一边跟随移动，只要处于他的攻击范围。他将毫不留情地把那只蚂蚁打下来。然而，当楚悠即将接近坑洞时，地上形影不离的精英级头目便停止了脚步，目视着楚悠飞进坑洞，消失不见。滑翔伞的速度还是挺快的，楚悠直接插进了坑洞里面。当被黑暗吞噬的那一刻，楚悠立刻取出了背包中的蜡烛，烛火在疾风中朝一边倒，似乎随时都能熄灭。楚悠毫不担心，用了烛火的照明，楚悠大致看得见前方的环境。这里是地下洞穴，道路曲折复杂，根本不适合滑翔飞行。楚悠急速飞行的状态中取消了滑翔状态，立刻，滑翔伞砰的一声变成了降落伞。楚悠手中拿着烛火，缓缓在这个漆黑的空间中降落了下来，仿佛一盏明灯。很快，楚悠的双脚便落在了地上。这里是哪里？楚悠十分清楚。说的不好听的，这里就是一处大魔坟。但同时，这里也藏着无数的宝藏。前世，这里可是被玩家称之为屠杀之地。这倒不是说这里的怪有多么多么恐怖，这里只是三十级怪区。但是在前世。即便是六十级的玩家，在这里也不敢放肆。屠杀之地可不是说笑的，因为这里有一座天大的宝藏。楚悠此番来此，并不是为了这座宝藏，他是为了一个小小的神藏而来。脚下传来了像是踩在石滩的感觉，有些柔软。楚悠背着战戟，手拿火烛向更深处前进。让人奇怪的是，这里没有什么精英怪在守卫。老板，等级排行榜那边玩起了操作，出现了很多转职玩家，全都是北美区的。沙统领在这时传来语音，楚悠神色十分平淡。看了一眼游戏日期，内心暗道：该出现的果然出现了。楚悠之所以如此，那是因为在前世，北美区的 Rob 工会正是在这个时候出现了少量转职玩家，这在当时确实非常轰动。经过从论坛上的小道消息得知，那是因为北美区那边有个一连串金币兑换经验的任务，凭借 Rob 工会的实力，理所当然会出现这种情况。只是当楚悠停下来打开等级排行榜后，他的眼神在这一刻突然猛烈一缩。只见在那排行榜上，居然出现了40多个转职玩家，这在前世是根本不可能有的事。因为楚悠当时记得 
，那个时候只出现六个转职玩家，现在这时怎么会出现如此情况？马上，楚幽便明白了过来，这是红后主脑觉醒的有些推迟了，真是没有想到，就那么推迟一个多小时，居然会对游戏造成了如此重大影响。讽刺的是，楚幽完全忽略了他自己，他自己本人才是最重大影响，甚至能左右格局般的存在。没事，他们工会一旦出现，立刻告知我。看来他们会提前创建工会了。晓得了，老板。楚幽立刻继续前进。不多时，他的耳边传来流水声。楚幽来到了尽头，那是巨大的岩石山体，而在旁边居然有一条流动的地下河水。地下河也俗称阴河。楚幽看着那黑漆漆的河面，深刻知晓，这条河表面看起来平静，实则暗流涌动。玩家只要一下水，马上会被冲下去。不过这没什么好担心的，因为这条河道的深处就是那座宝藏的所在地，河水会自动把玩家带到那座地方。当然。前提是玩家不要被水中的怪给杀死。正当楚幽就要变身时，他的余光突然感觉到河边似乎有一个黑乎乎的东西在那里。楚幽举着蜡烛走了过去，出现在眼前的是一艘破旧的小木船。咦，这在前世怎么没有提及过？楚幽眼中闪过一丝惊讶，但马上，楚幽试着用脚轻轻踏在了这艘木船上面。这一刻，居然传送一声系统的提示：“系统，您是否乘坐渡魂船？”渡魂船可以帮助玩家安然度过阴河水。如果乘坐需要缴纳100金币，是否乘坐？还可以这样。楚幽心中惊喜，马上花费100金币乘坐了上面。当楚幽缴纳100金币后，这艘小木船的最前方居然燃起了一根白色蜡烛，船身一阵晃动，离开了这里，向那黑乎乎的河水行驶而去。一路顺流直下，楚幽冷眼看着船边河水里出现的精英怪，这些精英怪是水下生物，只能对处于水中的玩家发动攻击，并不能上岸。不多时。楚幽就看到离自己不远处的两岸边有散发微弱绿色的东西，这些东西与岩石层融为一体。看到这个东西时，楚幽微微眯起眼睛，他知道这个东西的价值很大，因为它叫做灵气石。灵气石不光是装备升级的一种材料，它还是生活职业的一种高级材料。同时，它最大的价值还是在于它的自身属性。灵气石，玩家吸收50个灵气石，可以使玩家的攻击力加 2， 命中加 1， 暴击加 0.2， 永久存在，无限叠加。如果是法系职业，那就是魔法攻击力、魔法命中与暴击了。这可是好东西啊！前世这里之所以被称为屠杀之地，就是因为这里面存在着暴力。玩家只要拿一个挖矿的工具，就能在这里干活挖矿，从此走上一条发财致富的道路。这里是一座巨大的灵气石矿场，前世的这里可是被玩家整整挖了两年，这座灵气石矿才枯竭为止。一般而言，这里都是被几个大工会联合包场的，一旦发现别的玩家，立刻杀死。楚幽没有停留片刻，继续乘坐木船，快速向更深处行驶。不多时，前方传来巨大的声响，一个黑黝黝的、雕刻着鬼牙形状的洞口出现在哪里？那个地方，玩家不能去的，进去了就是死，无论多少级。楚幽眼神平静，让木船靠向了岸边。楚幽上岸了。这时，他抬起头来，看到上方有一个小摆台，上面有一根蜡烛在散发着幽光。他的旁边有一道石门，就是这里了。楚幽立刻动身走上去，来到了石门处。这时，他把自己的蜡烛收起来，拿起了小摆台上的蜡烛。这是一个散发清幽光焰的蜡烛。当楚幽这般做了以后，前面的石门突然打开了。楚幽这时眼中闪过一丝凶狠，立刻动用了斗战神体一星变身技能，人物立刻暴涨。楚幽的人物形象完全消失不见，取而代之的是一个恐怖的人形体。他有一个称呼，名叫古神。变身之后，楚幽立刻弯腰冲进了这道石门里面。这里面是一座高级古代地宫，据传安葬着一位皇后。负五百，无形之中，楚幽的血量下降了五百点。系统，您受到了威压之力，请立即离开此地。楚幽身上出现了负面效果，每十秒将下降五百血量值。黑暗中，楚幽那没有瞳孔的眼睛散发着微弱的红光，再配上手中的清幽蜡烛，看起来格外吓人。按照脑海的记忆，楚幽一路来到了最深处的位置，那里就是这座地宫主人所在的位置了。血量正在持续下降中，不过好在楚幽变身后有五万四千多血量。还能经得住消耗。来到了里面，放眼过去，这里有七座巨大的棺椁，摆放的位置呈花瓣状。楚幽深刻知晓，这时自己必须极度小心了，因为如果开错棺椁的话，这座地宫的主人就会苏醒。这七座棺椁只有一个棺椁是真正存在神藏的，其他六个全是皇后的本体。眼睛死死盯着这七座棺椁，脑海中的记忆不断与眼前看到的景象重叠，希望能认出那座真正的棺椁。楚幽的身体就这么般站在这里半点没动，停留的时间似乎有些过长。这倒不是楚幽不想打开，而是因为他居然在这一刻有些心虚。这其中两座棺椁的分辨，到底哪个是真，哪个是假，让楚幽始终犹豫不决。
，记忆太远了，有些模糊。但这样下去也不是办法。半祥楚又心下一横，打开了真假二选一的一座棺椁。棺椁摩擦的声音十分突兀，棺椁彻底被打开了。这一刻，楚幽感觉到从那里面散出许些雾气来。但也就在这一刻，楚幽手中的清幽蜡烛突然熄灭了。楚幽不为所动，立刻探头过去。只见在那大棺材里面，有一个花纹面具静静摆放在暗红色的绣花枕头上，里面空无一人。这个面具似乎感受到被玩家发现了，他的身上在这一刻居然闪烁着像宝物般盈盈之光。第58章，世界第二公会，落水，我感觉要出大事了。沙统领回头看了一眼林洛，轻声说道：“出什么大事了？”林洛施展一道治愈术，加在沙统领身上，脸上惊奇。我也想不明白。老板最近的做法让人费解，沙统领喃喃自语，心中一直非常困惑，因为自己的老板看起来非常关心北美区那边的事情。只是话说，北美区那都是遥远之外的地方吧，关心又有什么用呢？但从老板的语气与内容听来，他嗅到了不一样的味道。作为玩网游多年的沙统领，他十分清楚这是要搞事的前奏。一个在北美区，一个在华夏区，两个地方的距离实在太过遥远，这里面怎么会存在恩怨呢？难道是现实中？老板身上发生了一些不为人知的事情吗？即便如此，在游戏中，难道要跋涉万里去杀过去吗？太不现实了吧！沙统领想不透。但不管如何，自己的老板怎么指示，自己就尽最大努力完成老板指示的任务。他都做了些什么？林洛尔好奇心被调动了起来。沙统领摇摇头，只能等那个工会出现，才能窥之一二了。虚化之面具，神通属，一阶觉醒，佩戴对象，全体职业，需求等级，无等级。玩家一旦与此物进行灵魂刻印，此物便不可出售，不可交易。物品详情：玩家佩戴之后，自身具备此物的神通能力，觉醒状态越高，神通越为强大。玩家死亡之后，降低阶位觉醒等级。如果处于一阶觉醒状态，玩家死亡后立刻消失不见；如果是被敌对玩家杀死，立刻爆出。觉醒升级提示：进化第二阶觉醒状态，需要玩家献祭五十件红爵装备、十件白金装备。神通使玩家自身在瞬间化作灰雾状态。扩散笼罩40米范围，如果自身当前被经验怪与敌对玩家锁定，则瞬间消除被锁定状态，消除不大于自身十级的经验怪仇恨值，消除玩家锁定宿主。在灰雾中，宿主玩家根据灰雾的扩散距离，在40米范围内任意选择现身地点，瞬间现身。玩家化身灰雾状态持续10秒，冷却30分钟。神通装备在天势里是属于极为稀有而强大的特殊装备，它不占有玩家自身装备栏。有的神通装备，只要放在背包里面就能立刻产生效果；还有一些神通装备，甚至是玩家的眼睛部位。神通与技能在某种层面上来说更加强大无比。高阶觉醒的神通装备，其能力十分诡异，有的够使敌对玩家产生真实的置换效果，有的甚至能够警钟捞月，十分奇异。同时，神通装备也极为珍贵。神通装备的升级之路是十分艰难的，越到后面需要的献祭装备更加高级。理论上来说，任何神通装备都能够升到九阶最高觉醒状态。但如果玩家在此期间死亡的话，则自身的所有神通装备，其觉醒阶位自动降一级，死亡多少次就降多少级。这里面没有任何腾挪的余地。即便玩家把神通装备放在个人仓库，只要是与其灵魂刻印的神通装备，玩家死亡后立刻降级。等降到不能再降的时候，如果被经验怪杀死，则消失不见；被敌对玩家杀死，则立刻掉落。所以，那些拥有神通装备的玩家十分珍惜自己的生命，极为怕死。在副本中，如果没有百分百把握下，绝不会贸然出手。只能一脸淡定地看着队友团灭，在野外那就更不得了了。那小心的模样，简直就是在玩一款真实的现实死亡游戏。造就这一切的，正是因为神通装备升级的不易。在觉醒高阶神通装备的时候，甚至需要神圣级装备来献祭，这就等于死亡一次，无形之中爆了一件甚至几件神圣装备。你说他怕不怕死？在前世的游戏前期，一些玩家得到了神通装备，还大肆炫耀，那么其结果显而易见，被那些觊觎的玩家强制未降，外加爆杠。最后得出结论：神通装备是唯一能够有效震慑玩家对于游戏死亡的弹幕。只要玩家获得神通装备，那么心态百分百会发生改变，对于游戏死亡充满了巨大恐惧。楚幽探手从大棺材之中取出这个面具，立刻收入了背包中，看了一眼其他棺椁。楚幽没有留恋之色，立即动身，再一次快速向来的道路急速奔跑而去。因为血量依旧不断下降，不多时，楚幽便出现在石门外。负面效果一旦消失，楚幽立刻使用了工会回城技能。一阵光芒闪现，楚幽出现在自己的工会城镇之中。这座云巅仙城，这里建筑最吸引眼球的便是中间区域那高大而生机勃然的工会技能神树。随着建筑等级的提高，这株神树还将不断生长。打开背包，楚幽从里面取出了刚刚从墓中得来的神通面具，把玩了一番。
内心十分欢喜。这个面具，楚幽清楚知晓他以后的神通变化，因为在前世，这个东西就是自己的，自己之前那番作为，不过是物归原主罢了。老朋友，好久不见了。手轻轻在面具上抚摸着，楚幽由衷的说道，眼中闪过追忆之色。只是当脑海想到某一处记忆片段时，眼中却出现了仇恨。那是因为自己把虚化面具升级到第七觉醒状态时就升不上去了，因为在一次敌对工会对自己工会的攻城战中，他被赵飞燕杀了三次，降到了四阶觉醒状态，损失非常严重。所以楚幽对赵飞燕的怨念是很大的。看了一会儿，楚幽心中一动，缓缓将手中的面具往自己的脸上带去。就在这时，传来了一道系统的声音：“系统，您是否与虚化面具进行灵魂刻印？”“是。”顿时。花纹面具的双眼之中，居然出现青芒焦点。出现之后，立刻直射楚幽的双眼，过程中没有丝毫痛苦与刺眼。在这一刻，楚幽放手了，那停留在空中的面具自动往楚幽的脸上覆盖而来。当面具彻底戴在楚幽的脸上后，灵魂刻印完成了。楚幽用手抚摸了一下自己的脸，半想摇摇头，看了远处的美容匠房。楚幽决定是该改改自己的面具外形与发型了。游戏人物初始的发型十分普通，说实话，真的不好看。实在是影响很多玩家的心态。楚幽倒没觉得什么，他之所以这样做，是因为面具的模型看上去很像是一个女人的脸型，似哭似笑一样，再配上妖异的花纹，这这与楚幽高大修长的人物形象出现了极大的违和。为什么这个面具是一张女人的脸型？楚幽十分了解，那是因为在第六觉醒状态阶段，这个面具会多出一样神通，使玩家自身在短暂时间内化身为少女模样。尽管十分短暂，但也足够惊天地泣鬼神了。因为这里面存在一项特殊功能，这是后话。不多时，楚幽便来到了美容匠房，只是里面空无一人，没有 NPC。楚幽神色淡然地选择了这栋建筑，功能界面立刻打开了，看了一眼，直接买下了最高等级的美容 NPC。不多时，几个容貌美丽的、身穿仙家道袍的美容女性 NPC 出现了，其中一个女性 NPC 对着楚幽嫣然一笑，说道：“很高兴能为您服务。”楚幽点点头，取下面具，直接坐在了椅子上。那位女性 NPC 马上站在了楚幽的身后。发型改了，好的，我这里有很多匹配您脸型的发型，您先看看喜欢哪一个。NPC 说完，一道界面出现在楚幽面前，里面的头像全是楚幽游戏本体的长相。让人惊奇的是，每个头像的发型都不一样。楚幽只是瞄了一眼，就动嘴说道：“银白短发。”听到楚幽说完，这个 NPC 眼中闪过一段极快的各种数字英文密码，并马上一组密码数据定型在眼中，在顷刻间消失不见。您想要的发型完全可以实现，现在就做吗？是的，需要花费两千金币。楚幽缴纳金币后，这个美容 NPC 立刻双手出现彩色光芒，然后放在楚幽的头上。顿时，楚幽的头发那一部分全部被彩色光芒笼罩在内。再过十秒后，一头完全与之前不一样的发型出现了。楚幽看着镜子中的自己，淡然一笑。此刻的楚幽是一头银白色头发，现实中不能尽情放肆的，在这里完全可以。谢谢，我很满意。说完，楚幽站了起来，来到了另一个 NPC 身边。这个 NPC 是给武器装备，外观染色的，同时因为是五级建筑形态，又是高等 NPC， 它还具备改变装备外形的功能。楚幽花费了五千金币买了一张外观制作图纸，由脑海形成的图案经过系统精神传导烙印在图纸上。然后楚幽取出自己的神通面具，一并递给说道：“把它也改了，改外形只能改变形状，不能改变装备自带的外观流光效果，同时更加不能使装备外形改成某种器官，只要是涉黄与暴力的，一概不能。”擦边都不行，主脑是很强大的。玩家休息，抱有侥幸心理。当楚幽把那已经改变外形的面具戴上那一刻，白色面具配上那一头银白色头发，楚幽整个人的气质再次发生了变化，非常神秘而诡异。就当做完这一切后，沙统领这时传来了语音：“老板，那个那个工会出现了。”沙统领的语气似乎有一丝不平稳，好像有些颤抖。这也不怪沙统领，当那个 Rod 工会出现在工会排行榜的那一刻，不知为何。沙统领居然心跳加速了起来。老板一直等待的那个工会，此刻真的出现了，而且还是世界第二个出现的工会。这第一工会与第二工会到底会产生何种火花呢？沙统领非常期待，因为没有人比他更知晓老板是如何看待这个工会了。楚幽淡淡嗯了一声，似乎并没有什么情绪反应。最后，楚幽对着林洛儿头像发送一句语音：“洛儿，下线了，该吃晚饭了。”第59章，这杯酒，请我旗开得胜。两人都从自己的卧室里面出来后。一前一后向楼下餐厅走去。楚幽是在游戏中接到了周芷君的管家提醒，意思就是说该到吃饭的时间了，所以楚幽才选择下线。此刻已经是下午五点半钟，这也是楚幽之前定的晚饭时间。对于夏天来说，这个时候是天空最美的时段。
，夕阳的彩霞就在窗外的天边，非常美丽，让人入迷。尤其是当看到前面的零落时，对方那白色小短裤中印有点点粉红梅花，把诱人的大腿以及臀部裹得紧紧的，在夕阳的光辉下，真是别有一番滋味，直让楚幽心情更加舒适起来。真想上前轻轻的向对方结实紧致的挺翘拍一巴掌，手感绝对令人回味。稍后。两人下楼，来到了餐厅。让人眼前一亮的是，餐厅十分亮洁干净，显然被人精心擦拭过。餐桌上那八道菜肴看起来更是十分惹人胃口。有着少妇风韵的周芷君正动着巧手盛饭。看到楚幽与林洛，周芷君回头嫣然一笑：“可以吃饭了。”声音动听悦耳。说完，周芷君把盛好的饭端在餐桌上。楚幽微笑道：“你也没吃吧？一起吃吧。这又不是古代，人没有三六九等。作为楚幽的私人厨师。”周芷君暂时可以称为是楚幽家庭中的一员。既然是这个家庭的成员，让别人看着自己大吃特吃是很没教养的。周芷君摇摇头笑道：“谢谢我之前吃过了，我不饿，你们慢慢吃吧。这是我第一次服务，真希望能让你们感到满意。不满意不合胃口，那就只能辞退你了。”楚幽与林洛坐了下来。让楚幽微微一愣的是，林洛选择在自己的旁边坐了下来。开动吧！不得不说，周芷君的厨艺确实很符合楚幽的口味，让其食欲大动。怎么样？味道还好吗？周芷君站在一旁，虽然脸上洋溢着亲切的笑容，但眼中却还是有一丝紧张之色。不错不错，味道可口。我现在很担心，你会把我养得胖胖的。哼，怎么会呢？食物搭配科学合理，就算您吃的再多也不会胖的。当然，我的建议是，有空余时间的话，还是多多运动会比较好。对于楚幽的评价，周芷君内心松了一口气。只是周芷君刚刚放松的心，又紧接着提了上来。因为，因为他发现楚幽与林洛儿一脸诧异的看着自己，似乎自己刚刚说的话有什么不对吗？怎怎么？楚幽一脸严肃认真的说道：“芷君姐，以后请不要用呵呵，在我们职业术语中，这个呵呵是很不礼貌的，拉仇恨的，以后要注意这一点。”说完，楚幽一脸期待的看着自己：“啊、嗯、哦，我晓得了，我会谨记这一点的，以后不会用呵呵。”周芷君内心十分奇怪，这个呵只不过是日常用语，什么时候具有这般功能了？不过。既然老板说出这一点，以后自己记着就是。虽然自己面对男人真的很喜欢用呵呵。楚幽满意地点点头，气氛更加融洽了。芷君姐，麻烦你打开冰箱，把我那黄金人头香槟取出来。好的。周芷君打开了冰箱，不需要分辨，一眼就看到了那十分吸引眼球的酒瓶，造型十分奇异，尤其是那用纯黄金制作而成的精致人头像酒盖，十分奢华。周芷君不禁暗暗咋舌。盛了半杯香槟酒，楚幽喝了一口，对着周芷君说道。你去客厅看电视去吧，用什么我们自己来。有人站着关注你吃饭，其实是一件令人很不自在的事情。周芷君点点头，道了声好。临走前那眼神似乎带着另类的异样，看了楚幽一眼。林洛儿看着周芷君走后，对着楚幽说出心底的疑问：“楚幽，那个 Rob 工会已经出现了，听沙统领说你好像特别关心对方。”听到林洛儿话语，楚幽神秘一笑，斜着看了一眼身旁的高中班花间校花同学，举起酒杯，看着杯中的酒色，缓缓说道。开这瓶香槟，就是为了敬我今晚旗开得胜。周芷君在客厅中打开了电视屏，坐在柔软的沙发上。周芷君坐姿端正的拿起遥控器看了起来。电视内容有些枯燥，周芷君无聊的调着电视台。现在您所看到的，正是天视北美区 Rod 工会的所在地。我台驻天视北美区记者正在给您直播现场情况。当周芷君调到某一热门电视台后，便停止了手中的按钮，看了一眼餐厅的方向，内心暗道：这个游戏不就是他们正在玩的吗？周芷君抱着好奇看了起来，只见在那电视播放的内容里，正是天视游戏世界，环境十分真实，与现实分不清真假。您好，主持人，我现在处于北美区戴托纳比奇所在地，在我身后就是 Rod 工会的建筑城镇了。只见在那记者身后，一座城墙矗立在那里，依稀能看见里面的建筑物，同时人流涌动。只是不管是城墙还是建筑，其上面都挂满了彩带，现场十分洋溢，气氛活跃，各种职业的玩家在这里进进出出。Rod 是一个新兴工会，不同于传统网游工会，它的背后充满了巨大能量。因为在现实中，它的背后就是实力强大的集团公司。今天是 Rod 工会正式挂牌建立。由于它在现实中的影响力，很多还没有建立城镇的工会与实力强大的集团都派出了代表来到此地前来祝贺，所以这里场面十分热闹。主持人，主持人这时接话道：“嗯 ，Rod 工会可以说是第一个真正展现在世人面前的工会，让我们能够目睹天时中的风采。那么，你看它与我们华夏那神秘的第一工会，先。”两者有什么不同吗？两者存在巨大差异的。首先，我们打开工会潜力值，可以看到 ，Rod 工会目前的城镇是二级工会。从它建立到现在，其潜力值在 2,149 就一直不再增长了。
，这就说明 Rao 的工会在战略资源上遇到了难关，可能没有资源了。话锋一转，这位记者扬起自豪的笑容说道：“而我们华夏的仙呢？据情报统计，他在一个小时之内升到了五级工会，潜力值当时处于一万零八百六十三数值，而现在我们华夏的仙气潜力值更是达到了一万四千七百六十一，让人恐怖的潜力值。说实话。”我们一开始对于这个数值并不是很敏感，但看到实力强大的 Rob 工会居然都卡在了二级工会，可想而知升级五级工会是多么的有困难，更是反映出我们华夏仙那是当之无愧的世界第一工会。主持人，楚幽因为不断开通工会传送通道，所以潜力值那是可以不断增加的。主持人也笑了起来，哼，这一对比起来，差距就摆在那里啊！看来我们华夏仙在世界第一位置上暂时无忧了。你继续说，两者的不同还有几点？ Rod 工会的人数，根据得来的消息说，已经满员了。而我们第一工会太过神秘，目前还没有发现任何工会成员。同时 ，Rod 工会所在的位置相当好，属于战略要地。而我们先呢，还是因为太过神秘了，没有发现工会踪影。主持人，嗯，这可能是处于战略上的考量，这个是我们猜测不出的，只能静观其变。当主持人说到这里时，视频里面却传来轰动的声响，只见电视画面突然出现人潮涌动的现象。哎，好像发生了什么事情。能问出是什么事情吗？主持人好奇起来，同时观看的周芷君也目露奇色。记者马上过去打探，不多时便得出了答案。是这样的，大不列颠王室霞多丽公主现身了。作为在耶佛鲁大学读书的这位公主，她的游戏定位被分配在北美区。主持人，嗯，霞多丽不仅贵为公主，而且极为美貌，在王室中人气高居第一。出现这种情况，理应如此。只不过让人感到奇怪的是 ，Rod 工会居然会有如此大的能量，能够请动这位公主。看来背后真的很不一般啊！主持人接话道：“嗯，据我了解，不光是这位公主，很多北美区的偶像与明星能来的都来了，所以场面极为火爆。”芷君姐，我吃饱了，味道非常不错，谢谢。那我就上楼了。楚幽这时出现在客厅中，对着周芷君说道：“好的，非常感谢您给我的高评价，谢谢。”周芷君站起身来，笑容温和甜美。“嗯，洛儿，走，上楼。”楚幽看了一眼电视画面，没有什么神色，非常平静。保持着微笑，转身上楼，回到了自己的卧室中。楚幽打开了电脑，然后看起了北美区论坛，在查找一番之后，记住了 Rob 工会的坐标，最后马上反身来到了游戏舱中，进入了游戏。游戏中，楚幽本体站在空无一人的巨大仙城之中，那面具中的冷冽眼神猛地一闪，同时发出一道冷冷的哼声。少顷，楚幽来到了传送阵，选择传送至燕国的王城幽都。一阵光华闪现，楚幽出现在大燕国王城所在地。只是扫了一眼这里的环境，楚幽再次选择了王城传送阵。只见在那传送阵中，有一条传送通道连接着华夏中心处。楚幽知道，那里是一个真正的繁华大城，同时也是华夏区的心脏——华夏的中心——中央城。楚幽缴纳了两千金币传送费后，瞬间离开了这里，离开了燕国。第六十章，进击！拜托纳比奇。天世中，每一个大区都会有自己的主神以及十二众神。主神是一个大区的核心所在。同时，它的作用至关重要。华夏区的主神就是一条神龙，十二众神就是对应该大区的十二禁区。玩家工会每攻占一个禁区，那么自身的工会实力会大大提高。楚幽来到了华夏的中心——中央城，这是一座气势磅礴的大城，它比所有华夏七国王城都还要大。这里的每一栋建筑看起来都极具雄浑无比。最让人震撼的是，一条更加庞然超长的恐怖龙身环绕着这座大城，那巨大的龙首之下。就是该城的中心建筑，此龙正是华夏的主神，只不过它处于全身石化状态，没有半分生机。虽是如此，但却隐隐散发着巨大威慑气息，那骇然的气势让人不禁有种顶礼膜拜的冲动。楚幽知道，如果一个大区的主神苏醒的话，那么就意味着这个大区离灭亡也快不远了。楚幽来到了指示牌，看着里面的路线图，记忆了一番之后，楚幽快速朝目的地跑去。巨大龙身与这里的建筑交错着，楚幽不断穿梭其中，站住。此乃禁地，修炼弟子请速速离去。当楚幽来到一座巨大城门前时，被守卫止住了脚步。楚幽不为所听，看了一眼，直接来到了这里的守卫将军。咦，你是工会军团长？守卫将军双目炯炯有神看着楚幽。对于楚幽身上的气息，他敏锐的察觉到了，他必须察觉到。正是，我要进入此地。嗯，你有资格进入。守卫将军挥一挥手，只见那紧闭的大门缓缓打开了。楚幽头也不回的大步走了进去。这个地方是玩家工会潜力值必须达到一万值时才能有资格进入，没有这个前提的一概不能入内。工会是作为本大区对外发动攻击的主要势力与力量
，那么一些为此服务的功能就孕育而出了。前提是为五级及以上工会服务，那些五级以下的工会，还是老实待在本大区，好好发育吧，别送人头了。所以，这也是天市的一大特点。映入眼前的是一片宽阔的场地，一条红地毯从城门处直接连接到远处的中央平台之上，两边站着许多高等战斗 NPC， 各种职业都有，而且他们的等级楚幽是看不到的，高出太多太多。此刻，他们全都冷冷注视着楚幽。楚幽没有与他们对话，而是低着头，快速向远处平台走去。这里的 NPC 个性都是很吊的，一言不合或者态度不端正，那么其结果就是当场被格杀，被 NPC 杀死，那是有苦说不出的。不多时，楚幽脚踏红地毯，走上了台阶，来到了平台之处。这里站着四个仙风道骨的白袍老者。你此为何来？一个白袍老者冷冷开口说道：“请将我传送至戴托纳比奇。”面具中，楚幽的语气也不乏冰冷。四个老者互相对视了一眼，一个老者神色严峻，域外兄弟极为危险，出现在对方的领域会受到当地主神的压制，会背上诅咒。系统提示：如果在域外死亡，即便你刚刚升级，死亡的话会掉经验，从而降级，持续死亡。随着经验值的削减，理论上会被杀回零级。十级以下不掉经验不爆装备的保护将被强制取消，那些有等级需求的自身装备以及技能都将不能使用。这就是对方主神施展的诅咒效果之一。楚幽清楚知晓游戏规则，只要对方是域外玩家，不管是他杀你，还是你杀他，理论上都能把对方杀回零级阶段。我已经清楚知晓这一切，请将我传送吧。这时，一个老者上前踏出一步，盯着楚幽：“此番耗费我等大法力，需要五万枚金币。将一个玩家传送至域外，就要五万软妹币。现在游戏币升值那么快，可就远不止五万了。一个玩家想要去域外，有很多途径，除了楚幽这般做法，其他途径都需要花费大量时间。”而且还不一定能够达到要去的地方，比如楚幽要去的戴托纳比奇是北美区的内陆，其他途径是要从海岸登陆，一步一步潜入至那里。这过程的危险就不说了，但楚幽不同，花费金币之后 ，NPC 直接将传送通道定位在戴托纳比奇，不过出现的位置就不好说了。当然，绝不会出现在对方 NPC 城镇周围，所以要说速度最快的还是楚幽这般做法。楚幽立即缴纳了五万金币，看来你心意已决。这位老者说完后，看了另外三人。那么我们开始吧。其他三人同时点头。刹那间，每个人手中出现大量光芒，然后四人站好位置，把手中的光芒同时射在他们的中间区域。顿时，那里出现了一个时光隧道般的漩涡奇景。你可以进入了，一个老者这时说道。楚幽微微抬头，然后向天空的某处看了一眼，似乎这一眼就能看到远在万里之外的目的所在。没有说话，楚幽动身走进了漩涡时空裂缝中。当楚幽进入后，漩涡时空瞬间消失不见，一阵光滑闪现，楚幽出现在一处地貌与华夏区截然不同的环境中。一出现，楚幽眼睛就往自己的头上看去，只是那里除了看见天空之外，什么都没有。但楚幽知道自己的头上肯定出现字体了，只不过自己发现不了而已。来到域外的玩家头上会出现字体，这是大区主神的诅咒效果之一，域外玩家是看不到的，只有本地区玩家才能看见。如果该域外玩家没有隐身技能以及特殊物品使其隐身。那么域外玩家是很难在这里躲藏的。系统，您受到了北美主神诅咒效果，全体属性五。系统，您受到了北美主神的标记，请提高警惕。系统，您处于该地区全面敌对状态，见到任何玩家杀无赦。系统，您触发了隐藏任务，请抽空查看详情。楚幽扫射周围，这里没有任何玩家，远处依稀有经验怪的身影。楚幽打开了任务栏，点开了刚刚触发的隐藏任务。华丽的杀戮游戏，唯一性。由于您是第一个来到域外的玩家，所以触发了此任务前提条件。任务说明，在该大区杀死一千名玩家。任务奖励可以获得一次抽奖神通装备的机会，百分之一百抽中神通装备，玛雅魂石两枚，突破石八枚，灵气石一百枚，白金首饰随机一件，金币一万，经验值十万。任务失败说明，在没有杀满一千名玩家时，期间返回自己所属的大区后，任务自动判为失败，同时此任务永远消失。楚幽看着任务奖励。内心一跳，充满着惊奇。他完全没有想到，第一个出现在域外的玩家居然会获得这般隐藏任务。同时，看到此任务的唯一性，楚幽心下了然。这是防止玩家对刷。如果每个玩家都能接到这个任务，那将会产生大量对刷任务的刷子。楚幽马上打开背包，召唤出自己的坐骑。一匹黑色大马出现在身旁，楚幽骑了上去。按照心中记住的坐标，楚幽快速朝目的地前进。楚幽的行走路线并不是直接路程，他一边紧盯周围的环境，一边打量地形。同时锁定了一个经验怪，看到对方只是14级怪，楚幽没有丝毫意外。
对方工会根本不可能建立在高怪所在的区域，戴托纳比奇的经验怪范围应该就是十到十五级。这也是楚幽为何如此有信心赶过来。同时，如果错过这一次机会的话，以后如果想要再来的话，不说隐藏任务能不能完成，就说楚幽现在这般拥有极大的优势，他还不来杀仇人的话，简直会被憋死。一个玩家的成长，随便多了一项新技能，那可就不是一加一等于二那么简单了。尤其是顶尖玩家会发挥出最大化效果，而且随着时间的推移，工会会出现迁移的情况，选择更好的位置作为自己的工会所在地。转职玩家大量出现，地图区域会被这些玩家大量填充，想要悄无声息的去玩袭击，滑天下之大稽。现在 ，Rod 那边是什么情况？楚幽不用想也知道，刚刚转职的玩家都处于探索阶段，人多又能怎样？人物成长根本没有丝毫起色，身上估计除了初始武器之外。就没有十级装备了。至于技能，那就更别开什么玩笑了。楚幽现在是什么情况？最高神圣级长靴装备、神通装备、白金级目前强满的武器，再加上完美试炼得来的技能——八阶被动 PVP 技能——斗战神体，再加上重生者，对方又是仇人，工会升级需要的任务，等等等等一切因素，他要是还待在华夏那边的话，如此窝囊，你怎么不去死？所以，促使楚幽这次行动的因素太多了，每一个因素都不可忽略。这是必然的。前世楚幽就打过很多突击战，他清楚知道如何利用自身的优势来怎么打。少顷，当楚幽来到十二级怪区时，他选择了一处山顶作为自己的观察地点。解决几只普通怪后，楚幽在山顶上平静地看着远方，只见在那远处的大地之上，依稀能看到一个城镇的缩影。依照楚幽的经验，他十分确定那里就是 Rod 工会所在地了。工会城镇的模样是很容易判断出的。楚幽观察了一番之后，心中有了预案。楚幽再次召唤了马匹，下山而去。这片风景还是挺优美的，现实中根本就看不到这般景致了。说这话的是一个西方女子，容貌看起来极为美丽，即便是东方人也会觉得此女赏心悦目，尤其是那气质，更是透露出与生俱来的高贵。是啊，公主，这里美极了。一个同行的年轻女子附和道，说完还狠狠嗅了嗅这里的空气。菲威尔，别叫我公主行吗？那是正式场合，再这样叫朋友就没得做了。被称作公主的。正是来自大不列颠王室的霞多丽。好啦，我知道了，霞多丽，以后不叫就是。菲威尔马上说道，随后眼睛透露出警惕，小心道：“不过我们再深入的话，怕是会遇见经验怪的。我们都才四级呢。”是啊，霞多丽站住了身体，看了一眼四周，然后抬头看着身旁的密林小山，望着说道：“我们上这座山顶吧，正好可以目睹 Rod 工会城镇全貌了。”听到 Rod 工会时，菲威尔好奇说道：“听说他们真的好厉害哦。”一下子出现了四十多名转职玩家，霞多丽扬起一丝笑容，那是他们发现了一连串金币兑换经验任务。据我所知，一个六级玩家升到转职要花四万金币呢。菲威尔睁大了眼睛，这么说，他们总共花了一百六十多万金币了。我的天啊，金币可是很值钱的。霞多丽点点头，这个工会能量很不一般呢，组成十分复杂，什么人都有，还有亚裔呢。不多时，两人快要接近山顶了。霞多丽，你会不会花钱升到转职？菲威尔问出了心中的好奇，霞多丽摇摇头。我玩这个游戏初衷与他们不同，我就是想好好看看这里的风景。可是，据说很多高等级的地图风景更美幻呢。霞多丽淡淡一笑，慢慢来吧。其实，有的风景看似平常，却能留住人。正当两人还要再说下去时，一道系统冰冷的声音突然在两人耳边响起：“系统，前方高能，请停止前进。警告，您处于极度的危险之中，请速速离去。”系统。再次警告，前方高能系统，您触发了隐藏任务，普通隐藏任务。两人极为震惊的对望了一眼，完全不知道发生了什么事情。菲威尔惊恐般打开了任务界面，查看其隐藏任务，而霞多丽却没有，因为他看到前方好像有什么东西，心中的极度好奇驱使他走了过去。随着前移，霞多丽看到了一组鲜红的字体出现在那里，这是什么情况？霞多丽突然大步向前方跑动了起来，那挡住视线的树林随着跑动。很快，眼前豁然开朗。只见在这山顶悬崖处，一个高大修长的人影坐在黑色马匹上面，后背斜插着一把巨大的隐隐发亮的战级武器。那一头银白色的现代发型极为醒目，脚下的长靴同样散发着流光溢彩，极为不凡。这时，前方的人影似乎感受到有人到来，缓缓回过头。楚幽收回山下的工会城镇目光，转过头冷漠地看着来人。霞多丽的眼中没有其他，只有一组对方头上那猩红的字体。域外一等兵，邪恶势力敌对玩家。第六十一章，这是最新操作，还不快捂着奶子呀跑啊！楚幽极为随意的说出，看到对方那一脸懵逼的表情
，楚幽内心不由一乐。谁会想到，游戏开服没有多久，居然就出现了域外玩家？想当初，前世的自己也好不了多少。收回了坐骑，楚幽双脚落在了地上，再次看了一眼山下的 Rod 的工会，那里到处挂着彩带，十分洋溢，人进人出，好不热闹。楚幽眼睛一冷，再也没有任何犹豫，直接开启了斗战一星变身技能。侠多利真的懵逼了，拔不出来。对方的形象信息给他太过震撼，只是对方刚刚对自己说了什么？游戏里面像这般情况可是没有自带翻译的，听得懂就听得懂，听不懂那就听不懂了。只有世界聊天频道上才会出现翻译系统，而且加好友这种情况也可以自带翻译。不过想要加域外玩家为好友，只有一种前提：灭掉对方的大区。楚幽右手中指直接点在了面具的眉心处，碎星，一道花瓣波纹四散般快速沿着身体扩散过去。瞬间，楚幽身体出现大量不明物质，密集覆盖全身。公公主，我知道了，对方是域外玩家。任务上说，菲威尔急冲冲跑过来，大声叫道。只不过话说一半时，看到楚幽后，他十分自觉地加入了懵逼之中，与身旁的霞多丽保持着同步一致。楚幽身体急剧暴涨起来，达到了五米之高。那背后的战级武器也跟随着主人变得十分巨长，那武器锋利处看起来更是格外瘆人。楚幽在十秒之内完成了变身，血量五万四千多。这时。一道火球术从树林中发射过来，砸在了楚幽身上。楚幽没有瞳孔的眼睛回过头：“公主啊，你刚才攻击他。”菲威尔吓了一跳，极力压低着声音小声说道，满脸大汗：“对，对不起啊，我刚才不是故意的。”霞多丽刚才也不知道自己这是怎么了，居然施展了一道火球术。看到对方那模样，霞多丽弱弱般朝对方说声对不起。楚幽从空间背包里面取出了低级滑翔道具，立即使用了它。灰色小球急速变化起来。再也不看对方，俯下身，脚下一蹬，整个人直接从山崖上向目标工会滑翔而去。霞多丽两人急忙从林中跑了过来，站在了楚幽之前所在的地方。当两人看到楚幽朝 Rod 工会飞过去时，他们立刻意识到了什么。我的天哪 ！Oh my god！ 何公子今天心情非常好，不光各方势力前来道贺，还上了电视新闻与直播，这影响力是非常大的。何公子十分懂得该如何运用广告效果。看看吧，我们是世界第二个诞生的工会。超过40多名转职玩家，并且还在不断增长。对于那些还处于摇摆不定的其他势力，尤其是世界各方那些大势力，现在他们总算见识到我们的能量实力了吧？一想到自己是第二个诞生的工会，何公子就不由联想到华夏那边的第一工会。何公子眼睛眯了起来，心中升起了一丝蔑视。哼，华夏那个工会只有一个转职玩家而已，还搞得那么神秘。虽然能量巨大，但这又如何？你玩单机吗？潜力值处于一万多，又能如何？停滞不前，是不是没有资源发展了？何公子相信，过不了多久，自己的工会潜力值就会超过对方。虽然目前资源确实有些困难，但是工会成员转职玩家多呀、啊，无论是什么事情，都抵挡不了众志一心。而且线下还在不断大肆收购游戏币，追赶对方是迟早的事情。何公子暗自点头：“爸妈，你们怎么来了？”何公子看见了自己的父母，眼中有着惊喜，向周围祝贺的各方势力代表道声歉意之后，何公子来到了父母身边。儿啊！你做的很不错，基地如今建立了，我们就是过来看看，随便和那些也进入游戏的老家伙们畅谈一番。父亲笑道：“这游戏里面的环境还真是让人分不清真假呀。”儿啊，你在远近见到那位赵姑娘了吗？感觉怎么样？母亲这时说道，关心起儿子的终生大事。何公子淡淡一笑：“这才刚接触嘛，我感觉挺不错的。”嗯，那位赵姑娘，你可是要抓紧了，知不知道？妈第一次见到对方，就知道那位赵姑娘很有望夫相的，而且。他的背景在华夏那边，影响力可是不小的。妈，我知道了，放心吧。董事会那些叔叔有的也在这里，还有一些贵客，我带你们去见他们。嗯，好。咦，这时母亲发出一声疑惑，眼睛看向天边。何公子不明所以，妈，怎么了？儿啊，你们还玩起了飞行表演吗？什么？哪里啊？何公子更加疑惑了。你看啊，那边有人飞过来了。何母指着一边天空说道。何公子看了过去，眼睛微微眯起。疑惑更浓了，因为那个人显得有些大，而且对方头上似乎有字体，这是什么操作啊？何公子喃喃自语。楚幽压低着滑翔道具，急速向对方工会俯冲而去。随着楚幽的快速压近 ，Rod 工会那边越来越多的人发现了楚幽，纷纷惊奇，抬头看向楚幽。只不过，当楚幽即将飞来到工会所在地时，一道系统的声音在每一个玩家的脑海中响起：“系统，域外敌对阵营玩家入侵，请您做好战斗准备。”系统，您触发了隐藏任务。域外玩家，当系统说出这个词语时，和公子大脑一片空白。这尼玛是什么情况？
，楚幽疾风般来到了工会城镇上空，立刻使用了降落，巨大的身体抓着降落绳索从空中缓缓降落下来。楚幽本来就压低了高度，所以此刻楚幽离地面并不是很高。当楚幽距离地面还有十米时，他松开了双手。二级工会并不大，加上人又多，这里显得有些拥挤。楚幽巨大的身体直接落在了 Rob 工会里面，落在了周围全是敌对玩家群中。在楚幽的视线里。这里的玩家身上全都是散发着像红明状态般的光焰，场面一时寂静了。周围玩家全都震惊般看着楚幽那恐怖的外表，环顾四周，全场一片懵逼。楚幽没有给任何人反应时间，当双脚落在地上的那一刻，他就发动了技能，几气爆炸，抽出那巨大的战戟，武器头部发出刺眼的光芒，巨大的身体挥舞同样巨大的武器，楚幽狠狠朝地上猛烈一拍，一道范围波动瞬间扩散而出，啪！在楚幽的信息频道以及对方敌方玩家频道中，瞬间刷新了一百面的死亡信息。玩家多伦死亡，玩家索伦斯死亡，玩家暗夜精灵死亡，玩家权力的游戏死亡，玩家阿法尔死亡。一刹那间，瞬间死亡了十个玩家。楚幽的周围出现了真空区域，同时屠戮状态在杀死第一个玩家时就悄然触发开启了。在死亡的玩家眼中，他们惊骇地看着自己人物死亡信息。您遭受了华夏仙，玩家优叶 1,432 点伤害值。您已死亡，系统，对方是域外敌对阵营，您的经验值损失了 3,689 超出当前等级下限。很抱歉，您降级了。这个玩家简直不可置信的看着自己的等级从八级降到了七级，这域外玩家到底是什么尼玛鬼？第62章，无奈大主宰，飞燕飞燕，赶紧的，赶紧的呀！赵飞燕的通信好友上传来会长急迫的声音，仔细一听，还能听出丝丝颤抖。赵飞燕目露疑惑。一向稳重的会长什么时候成这个样子了？连话也说不明白，赶紧什么啊？赵飞燕皱着眉头，最近心情可是不好了，出大事了！你快下线吧，去看电视和网上，正在直播呢。到底怎么回事？你要说个明白啊！赵飞燕真的是搞不懂了，心中越发烦躁起来。何公子还记不记得？世界第二公会记不记得？接近五十个转职玩家记不记得？我不说了，我特意上线就是告诉你一声。现在我下来啊，还有啊。你要是错过这次直播，我想你会后悔的。会长说完这段话，真的就下线了。到底发生了什么情况？没来由的，赵飞燕看向楚幽的头像，只是对方对自己进行了设置，除了头像还亮着表示人在线之外，其他个人信息一概是看不到的。你在干嘛呢？赵飞燕突然向楚幽发送了这句话，然后人物安静站在原地，他的内心在这一刻居然有了一丝紧张，是期待对方回自己话吗？只是半晌过后，赵飞燕摇摇头，心中有些苦涩。对方怎么可能会回这么无聊的话？哎，赵菲菲啊，你自己到底是怎么了？少顷，赵飞燕的身上出现虚光，人物直接原地下线了。只是在他下线不久，他的好友通信上那个宛如禁忌的头像突然跳动了起来，显然对方发送一段语音过来：“死死死，你们都去死！”楚幽的技能犹如炸雷般惊醒了在场所有北美玩家，这里瞬间炸锅了。只是让楚幽周围玩家惊恐的是，他们发现自己居然跑得很慢。这种重力的突然增加，让其感到十分违和与不安。楚幽的战戟爆炸技能不光瞬间秒掉十个敌人，还让自身为中心， 1 5米范围之内的所有敌人处于移速下降、物理下降的负面效果中。战戟屠戮之舞燃起了特殊效果，加持在身。楚幽看了一眼，脚下一动，快速朝一个方向突进过去，旋转波动，冲进被重力加持的人群中。楚幽那狂暴的体型抡起巨大武器，急速旋转两圈。每一圈都有一道范围波动，刹那四散而开，击打过去。啪啪，又是一片玩家死亡信息，涂满了当前信息频道。楚幽攻击越来越高，速度越来越快。范围波动，主持人疑问：现场发生了什么情况？记者疑惑：我的信息上收到的是什么域外玩家？暂时还不清楚里面发生了什么。说完头，头还朝工会城镇里面看去，只见城门口那里挤满了玩家，有的玩家想进去，却有更多的玩家要出来，神色无不慌张。只有轰轰声响与吵闹声从城内传来。主持人一脸严肃：“你要记住，我台现在观看的人数已经突破了四百万人，赶紧跑进去看看到底是怎么回事。”记者：“好的，我马上过去。”记者快步来到城门口，目光从人群头上掠过，依稀能看见里面有个庞然大物在举着巨大武器不断杀伐之中。主持人：“城内刷 BOSS 了吗？”“不对，不像是 BOSS。”记者皱着眉头，一脸严肃，内心却早已激动起来。因为从信息频道传来的消息来看，那个恐怖身影的身份其实已经呼之欲出了。他绝对是一名玩家，这可是大新闻啊！主持人怒目圆睁，那就挤进去看呀！攻速移速攻击力正在大幅增长。
，楚幽抡起战戟，无差别朝人群中劈砍，鲜血横飞，场面一度极为血腥。即便群攻都处于冷却中，但此时的楚幽攻速提了上去，三刀就是横扫一击，一刀一个人头，横扫就是一片。要知道，这里大部分玩家可都是没有转职的新手玩家。楚幽的目的十分明确，那就是灭掉 r o d 工会，所以他的攻击路线一直在朝心中的目标推进。无数火球术砸在了自己身上，但高魔抗的属性抵抗了大量的法术。让那些法师玩家甚至出现了绝望，一些低级玩家魔法值都耗完了，依然被对方处于抵抗之中。虽然如此，但还血量还是在不断缓慢下降中。楚幽没有丝毫心慌，抡起战戟，猛烈向前刹那一挥，横扫一击，又是一片玩家死亡信息。看着这般场面，何公子简直惊呆了。快，快叫人过来！何公子急忙叫道，顺道打开自己的好友通信上，向外出的转职玩家求援起来，要求他们立刻动用工会回城。立刻，工会的回城点瞬间传来大量转职玩家，以乔恩带头的转职玩家们二话不说，纷纷抽出武器向楚幽杀来。回城点的情况早已被楚幽看在眼里，立刻他动用了神通技能雾化。只见楚幽身体突然砰的一声消失不见，取而代之的是大量的灰雾出现在这里。这又是一出什么情况？所有锁定楚幽的北美玩家惊恐发现，他们的目标突然失去了踪影，处于无法锁定状态。乔恩等几十个转职玩家立刻被灰雾笼罩在里面，在他们还没反应过来这是什么情况时，一道巨大的身影突然出现在法师、牧师、转职玩家身边。在屠戮之舞状态即将消失时，楚幽现身了。作为十年玩家，他绝不会忘记这一点。楚幽立刻发起了攻击，那恐怖身影挥舞着巨大武器，其速度是那样的快速，让人感到极为违和。显然，对方的攻速已经上升到一种恐怖的数值之中。目前，天视里面的玩家，不管是转职还是什么。发育程度绝对扛不住楚幽目前的普通平 A， 这也是为什么楚幽胆敢过来的真正原因。没有这份底气，即便有任何理由，都不能促使这次行动。楚幽深刻了解，假如双方都处于100级，并且自己同样拥有着绝对优势，但要想造成像现在这般效果，绝无可能。这里面已经是完全两种概念了。越是了解这款游戏，楚幽越发珍惜前期的巨大优势。现在，楚幽的攻击力现在已经处于让人骇然的程度，那是越战越勇。杀的人越多，那就越加凌厉。擦擦擦，三刀就是三个人头。当楚幽现身的那一刹那，这里的灰雾消失了。乔恩等前面的转职玩家蓦然回头，实在没有想到，对方居然神不知鬼不觉现身在后面，还杀死了几个重要的远程职业。就当乔恩等人上前扑过去时，一道凄厉的声音从核心建筑那边传来：“别过去！”何公子焦急大吼起来。他已经发现，楚幽三次普通攻击就会触发半月斩范围技能，只是何公子的话让人不明所以。战场瞬息万变，不是一句话就能够使人立刻执行的。加上太过吵闹了一些，楚幽狠狠对着扑来的敌人发出横扫一击，顿时一片转职玩家跪倒在地，全是秒杀。现场让远处的老外们目瞪口呆，这可是一群转职玩家啊！楚幽进阶而去，速度极快，来到对方人群中，又是一道旋转波动。乔恩也跪了，何公子痛苦的闭上了眼睛，然后猛烈一挣，咬牙切齿的杀了过去，内心咆哮，就是用尸体堆。老子也把你堆死！刹那后，何公子也跪倒在地上，但他马上选择了复活，出现在工会复活点。只不过刚刚复活的血量极低，还有虚弱状态。玩家死亡的次数越多，虚弱状态就越长，当然可以缴纳金币治愈虚弱状态。这与复活间隔不是同一类型。何公子大叫：“组织所有牧师在这里给复活的人加血，所有人给我上去送死！你们的目的只有一个，能砍一刀就砍一刀，堆死他！”然后何公子眼睛死死盯着自己刚刚死亡的信息。内心翻起惊涛骇浪，真的没有想到，对方对方居然是谢楚幽是谁？没有人比他更懂这个游戏了。他现在要做的就是把 Rod 工会成员赶进复活点。和公子的做法只会正中楚幽下怀。主持人大喜，我们的百万观众已经鸡血沸腾了。好样的，你嘉兴有望了。现在你赶紧去采访一个复活玩家，问问那个恐怖怪物到底是什么。这是我们观众最为在乎的问题了。说完。主持人看着自己面前的屏幕中，只见那里面是满屏的求知欲，并极快的刷新版面。这全是目前观看直播的观众发来的互动消息，要求主持人叫那个记者问个明白，解解心中的奇痒。因为观众也看出来了 ，BOSS 不会有那样的走位，而且楚幽动作行云流畅，并且具有针对性与目的性，光这一两点就能区分开来到底是不是 BOSS。而且楚幽的头上还有一组数字，依稀能看得见有“域外”二字，这极大的引起了观众的好奇心。没想到啊，真没想到啊！原本只是简单的介绍第二工会情况，以及采访一些转职玩家，完全没有料到会有这么一出大戏发生，并且态势的发展超出所有人的预料。
。记者马上跑到工会复活点，来到一个目光透露着惊恐、刚刚复活的玩家面前。记者一脸欢天喜地的表情，对着该玩家笑道：“请问对方那是什么？玩家还是什么？那里来的？你怎么死的？”复活玩家怔怔看着记者，半晌说不出话来。主持人大怒：“注意你的表情，你的表情很不到位。”记者马上醒悟过来，眨巴眨眼。立刻做出与对方同样的表情，希望以此来引起对方的共鸣。周志军简直看呆了，那真实的战斗场面与狂暴的战斗方式，简直比大片还要大片。他脱掉鞋子，雪白的双腿盘在沙发上，整个人以最舒服的姿势坐在沙发上。做完这一切后，他那妖魔般的目光还偷偷向楚幽的卧室看了一眼。对方应该不会那么快出来吧？想到这里，周志军微微一笑，津津有味地继续看着现场直播。就当那位复活玩家准备说话时，记者的余光突然看到，离自己的不远处瞬间出现一个恐怖的巨影，内心猛烈一跳。楚幽在杀死几十名转职玩家之后，立刻动用了神圣长靴的技能，瞬间移动。只见楚幽突然间出现在 Rod 工会的复活点这里，一出现，立即使用了几记爆炸，啪一声，波动顷刻间扩散四周。这一击好巧不巧，刚好击中那名准备说话的复活玩家。只见对方目光立刻黯然下来，他本来就是坐着回血的，被击中后，身体向后一倒。就做完了人物死亡动作，扎心了，老铁！西装革履的主持人拍着桌面大叫起来。记者一个哆嗦，惊吓不小，身体立刻后退，快速避开这里。楚幽这一次技能同样击中了复活点建筑物，只见在楚幽的视线中，这个一级复活点建筑被攻击后出现了血量值。楚幽双眸冷冽一闪，这一刻变得极为犀利，因为这是时候了。旋转波动，范围波动，横扫一击，啪啪啪啪啪。密集的群攻技能在这里猛烈展开，在别的玩家看来，这所复活点建筑仿佛处于狂轰乱炸之中，死亡信息急速刷新版面。经过之前的扫荡，楚幽已经把 Rob 工会很多人都赶进了复活点中，现在自己要做的就是在这里，不断群攻，不断群攻，不断群攻，快点，都给我起来！何公子此刻完全狰狞了，他的等级从十已经被楚幽杀到了八级，他现在连转职的初始武器也拿不上了，死了复活，复活了又死。似乎那砍一下楚幽即为达到作战目的的战术也没有什么效果了。在一开始，还有大量玩家不断复活，渐渐的，这个复活点就没人敢复活了。地上躺满了尸体，堆满了尸体，爆满了装备。他们很多玩家有的直接下线了，因为心态受不了这般场面。有的玩家心中出现了悔恨，为什么要把自己的复活地点设置在工会复活点？这下好了，除非对方罢手与摧毁这栋建筑，不然的话，那就一直躺尸好了。统领哥，你快打开等级排行榜看看吧。不得了了，又玩起了操作。沙统领的好友通信上传来属下情报。沙统领其实一直注意着楚幽的人物信息，因为当知道 Rob 工会出现时，他就察觉出要有大事发生，所以他时不时会看看老板的人物信息。此刻在沙统领的眼中，楚幽的地理位置显示的是北美区戴托纳比奇。深呼一口气，沙统领关掉了这个界面，打开了等级排行榜看了起来。稍后，沙统领眼神呆滞般喃喃自语：“我勒个天啊！”你在那边都干了些什么？第63章，让人绝望的直播。楚幽站在对方工会复活点，不断挥舞着战绩。只要对方哪怕有一个人复活，楚幽也不会放过。一刀一个，让被动技能保持着可持续性，并且依仗被动技能增益的高机动性，这是谁也别想逃跑的。现在的场面是什么情况 ？Rob 工会成员并不是所有人都选在这里作为自己的复活点。那些还没有转职的玩家，他们复活点大多都在新手村。这片区域对于他们来说，怪的等级还是太高了。在这里作为自己的复活点是没有任何用处的。游戏现在还是处于探索阶段，那些花大钱转职起来的玩家是不可能带新手的。而且两者等级相差五级的话，低等级的玩家就得不到任何经验的。还有，工会回城技能是有冷却的，三十分钟一次。之前因为和公子的增援信号，让很多工会成员直接使用了回城技能。那些没有把复活点定在工会里面的玩家，他们死亡后直接出现在新手村，从新手村赶到这里，黄花菜都凉了。那些已经转职的玩家呢？差不多都在这里了，嗯，全都躺尸，并且绝大多数都掉级了，只有零星的几个选择在城里作为自己的复活点，但却吓得不敢过来，尤其是近战职业。现场并没有清空，工会核心建筑那里还有一些别的玩家，他们都是被请来的嘉宾，不是工会成员。传送阵那边已经没有什么玩家传过来了，回城点依旧有少量工会玩家过来，只不过都是没有转职的玩家。只是，不管是工会玩家还是别的玩家，他们大多数都离得远远的。就这么看着域外玩家楚幽在复活点那边不断杀戮，当然也有一群不怕死的法师玩家保持着与楚幽最远攻击距离，在那边不断施展火球术，锲而不舍。蓝打完了就直接坐在地上回蓝，脸上毫无畏惧。
。当三分钟一次的几级爆炸技能冷却完成后，楚幽看了一眼神圣长靴装备技能，此刻还差三分钟，这就说明楚幽来到复活点已经过了七分钟了。七分钟就造成这般效果，把敌对工会成员杀得不想复活，可想而知楚幽的人头收割率到底有多么强悍快速。爽啊！楚幽内心燃起一股激情与亢奋。说实话，像这般情况，连他自己本人也是绝对想不到的，因为没有体会过呀。这种一人对战对方全体工会成员，并且还取得了如此战果，这种战无不胜、唯我独尊的激爽，让楚幽真正体会到了什么叫做神。那怒杀全场几百号人的场面，说真的，楚幽还是第一次亲身经历。前世在双方等级都相差不大的情况下，出现像这般场面，还从未有人做到过。现在自己做到了，楚幽清楚知道自己创造了一个奇迹。以后再想要有这般辉煌战绩，几乎微乎其微。这种情况也只能是发生在玩家都还没有起步，自己却大幅领先出现绝对压制的这般情况中才能够会出现。等别人稍微有些起色，像这般情况就很难发生了。玩家随便多出一项闪瞬技能、回避技能、神通技能、增加命中技能等等，战术就多样化了。现在对方根本没有什么战术，只能凭借人海堆尸战术。但是楚幽的被动技能可是越杀越勇，差距实在过大。所以那些观看者。包括电视网上的观众者，他们都在见证一个前无古人、后无来者的奇迹。何公子虽然人物死亡了，但可以通过灵魂视角来观察现场情况。这种灵魂视角只能原地保持不动，哪儿也不能去。何公子看着楚幽，依然不断攻击着工会复活点，看着看着，一股巨大的恐惧感如海啸般涌上心头。对方，对方这是要灭了自己工会的节奏啊！何公子被自己突然冒出来的感想惊得目瞪口呆，他的心在这一刻从未如此般极为心慌。这这种事情要是真的发生了，那还得了？什么世界大势力，什么顶级工会，什么同盟圈，这些都只是一个笑话，一个天大的笑话。华天下之大稽，所有人的努力，包括自己，都将在今夜毁于一旦。看着复活点建筑即将被对方摧毁，何公子激发了最后一次雄心。何公子在工会频道发出了指令，大家都不要吵了，听我说啊！所有人听好了，所有人，待我数到三十，全部都给我复活起来。起来之后立刻四散，他的技能一次只能杀七八个，最多十个。我们这里还有一百多号人，他杀不完的。工会回城过来的玩家，远程骚扰，近战先别动，听我指令。我发现对方使用了一种变身技能，他目前处于变身状态中，变身时间还剩十一分钟，大家坚持住。说完，何公子盯着复活点建筑血量值。当看到还剩最后一丝血后，何公子发动了指令：三，复活，一，二，被何公子跳过了，直接数到了三。这一刻，原地大量躺尸的玩家，在这一刻全都化作了虚影。楚幽一看便知道发生了什么，对方这是要最后一波了。由于现场极乱，根本无需追人，自然会有人过来傻逼般的攻击楚幽，还有从复活点复活的个别玩家。所以楚幽一直保持着屠戮被动最高状态。现在的屠戮状态早已达到了满值阶段，攻击力更是处于接近 1,600 的攻击力。这种攻击力在目前的情况下，谁也无法扛住楚幽的一刀。楚幽极快打开了自己的背包。直接把神圣级料理与神圣级炼金卷轴分别用了一个，两种强力增益属性立刻加持到楚幽身上。神圣级料理古天庭蟠桃果，在十分钟之内使自身全体属性加五，攻击力与魔法攻击力正 30% 暴击致命伤害正 30% 生命力与魔力值加 2,000 使用等级十级。注：这是十级的神圣级，不要一百、二百级的神圣级。神圣级炼金完美炼金卷轴，在十分钟之内使自身全体属性加五。自身攻速与移速增加 30% 生命力与魔力值加 2,000 毫不客气地说，对于目前双方的属性对比，这一刻的楚幽已经是绝对主宰般的存在，一个真神的存在。当周围出现大量复活玩家后，楚幽想也不想直接发动了旋转波动。这道技能的人物动作，楚幽几乎瞬间完成，刹那之间发出了两道带着死亡波动的气息，扩散了出去。只不过这两道波动都没有选中复活点建筑物，但很快。楚幽以 0.6 秒的出手速度，刹那间将那座复活点平 A 了过去。这座 r o u d 工会复活点在这一刻轰然塌倒，失去了为工会成员复活的功能。跑，跑，跑，跑！何公子扯起嗓子大叫道，满脸通红。只是大家都处于10秒的虚弱状态，行走缓慢，这与楚幽目前的状态一对比，其移动速度的差距进一步拉大。二级工会人数上限为400人，除了不在的、被杀怕了、因此下线的。正在从新手村赶路的，目前身在工会城镇的只有150多号人，其中有50加为转职玩家。让他们感到悲催的是，很多转职玩家因为被杀而出现掉级，初始武器也拿不了了，之前的武器能卖的卖了，送人的送人了，他们身上可没有什么武器在手。
，所以以楚幽这般状态对付现场这些人，简直就是虐杀！死死死死死死！这一刻，场面相当惨烈。周芷君看得有些内心发慌。虽然电视里面那些玩家很多都是老外，那也人啊，人怎么能被那个怪物如此残杀呢？你们要挺住啊！周芷君不由得开始为那些老外加油打气，双手交织着，显示着内心的紧张。哇哇！哇！主持人在这一刻神色也挺难看的，摇起头来。刚刚看到 Rod 死亡玩家全体复活，内心居然也燃起了希望之情。只是这股情绪顷刻间就被楚幽无情的撕得粉碎，暗自哀叹中为那些老外玩家感到心疼。太惨烈了！当一方处于绝对劣势的时候，当这一方在之前还风光无限，下一刻却极为悲惨的情况下，更重要的是，当他们拼死守护自己的家园，却依旧遭到无情的打击，那希望暗淡无光时，在这一刻。会让观看者引起共鸣与同情的，因为大家都是人，而对方是一个变身的怪物。那主持人的电脑屏幕上，不知从什么时候开始，已经没有观众发来互动消息了。同一时刻，各大网上转播与直播的平台，其观看者都默默无声地盯着自己的屏幕，目光似乎出现了呆滞。画面中，那些国外玩家脸上出现的是一股绝望之色，在他们身后，一个仿佛从深渊地狱爬上来的大恶魔，在无情地收割人们生命。这场画面让观众者犹如亲眼目睹了一场对人类的血腥屠杀，和公子悔恨不已。为了造势，他们可是花了很多代价的，因而出现了直播情况。这些直播者媒介全是转职玩家，因为只有转职玩家才能够录像的。这下好了，几乎可以说全球的观看者都目睹了现在的场面。如果今晚不把这个怪物杀掉的话，如果出现自己的工会被灭了的话，和公子简直无法想象明天的太阳到底会是什么颜色。在他的心中，那绝不会是金色的。何公子猛然转过身来，那眼神仿佛要把一个人活吞了一样。他直愣愣地看着正在杀人的楚幽，陡然用中文大吼起来：“幽夜，这到底是为什么？”现场虽然人声嘈杂，但突兀般传来一声中文，仿如浑浊的水面流入了一股清流。楚幽的确听到了，那没有瞳孔的眼睛看向了何公子，眼中的年轻人楚幽有一些印象，因为在前世，楚幽还没有发现仇人的情况下，自己与对方还是朋友。阿凯呀、啊，怪只怪在。你有一个好父亲啊！楚幽没有任何犹豫，跑过来，抡起巨大的战级武器，向着何公子无情的砍杀了过去。既然已经是不可调和的敌人，死敌，那么这一世我们就不做朋友了吧？因为，你永远也无法了解一个重生者的心态。在我看来，重生者都是一个疯子，想常人不敢想的，常人不敢做的。比如我，我现在来了，我就要征服。第64章 r o u d 工会覆灭。楚幽极快地移动过来，手中的战级武器瞬间向目标挥杀了过去。擦！何公子眼神立刻暗淡无色了，嘴角流出了鲜血，身体发软。在即将做事要倒下去时，那巨大的黑影从他身边刹那掠过，杀向了别的玩家。几气爆炸，能量冲击波瞬间扩散而去，负重效果再一次降临在周围的玩家身上。楚幽极快地收割着人头。现在你们将再也无法复活在这里了。旋转波动，范围波动。当楚幽清理了这片小区域之后。他冷冷向身后看了一眼，那群不怕死的低级法师玩家依旧在攻击着自己。是时候送你们回新手村了。楚幽猛然转身过来，手中拖着巨大战戟，急速朝对方玩家杀戮而去。谁也跑不了，谁也躲不过。被楚幽视作目标的玩家，顷刻间就被他杀死。死亡的所有没有转职的玩家，他们死亡后自动复活到新手村的复活点；转职玩家则自动回到转职时所在的大城。也只有转职玩家还能从大城里面的传送阵直接传到工会所在地。也幸好工会管理层开通了这条传送通道，如果没有开通，转职玩家就得从城里跑过来。顿时，塞西尔之城的复活点出现了大量转职玩家，不过他们的等级早已不是十级了，而是被楚幽杀的掉级，掉的最厉害的甚至处于七级。他们还有一个共同点，那就是手上没有任何武器，身上的装备都爆完了，大家都穿着统一的内衣在这里。还有，初始武器是爆不了的，属于不可掉落、不可交易的装备。现在这件武器就在他们空间背包里面静静放着。现在怎么办？说话的是一个西方中年人，他也是 Rod 背后集团的董事，有一定话语权。现场都很安静，大家都没有说话，沉默不语。传送过去，无非就是送死。再这样下去，真有可能被对方杀到零级。何公子双眼无声，从复活后他就怔怔看着天空。凯，你说说现在怎么办？看着没人回发，这位董事直接向何公子说道。何公子依旧看着天空。半晌摇了摇头，不知道，我下了，你们玩吧。别啊，对方只剩八分钟变身了，变身状态一消失，我想我们就能杀死他。何公子惨然一笑
，看看你们现在的样子，你们还能怎么杀？空手锤死他吗？对方无论是技能还是普通平砍，一刀一个，难道就这么看着他在我们工会里面为所欲为吗？董事正要再说时，何公子身体已然发出虚光，直接原地下线了。董事看着众人，脸色十分难看。不管如何，我们不能坐以待毙，现在全部传回工会。说到这里时。董事又发现有几个成员悄然下线了，抵抗在他们看来已经毫无意义了。楚幽清理完这些不怕死的法师玩家，把他们送回新手村后，楚幽直接朝工会核心建筑急速而去。那里还有一些玩家，都是被请来的其他势力的嘉宾。嗯，又是一群没有转职的新手。何父和母呆呆地看着急速朝他们过来的巨大怪物，脑海一片空白。谁能想到今天会是这么一出情况，超出了所有人的预料。原本大喜的日子，居然变成了末日。楚幽那巨大的身影，在这些人看来，就是一个末日般的灾难。此刻，灾难急速向自己等人扑来。从没有玩过网游，玩游戏也只是小游戏，更况且从没有打过架，一直在现实中过着人上人的生活。这些嘉宾们在这时，居然没人想着离开或使用回城。虽然内心有些踌躇，但看着对方那速度，自知是没办法逃跑的。至于回城，嗯，很可能忘记了。所以，他们任其看着楚幽拖着巨大战戟朝他们杀来，而不为所动。屠戮状态已经消失了，但当楚幽来到这里时，杀了第一个玩家之后，这个高阶被动技能又一次触发了起来，攻击力与移速攻速随着楚幽不断杀死玩家而增长。一道范围技能拉开了屠杀序幕，何父何母冷冷地看着楚幽挥动着武器，在对方发出的范围杀气击中自己之后，身体缓缓倒了下去。即便楚幽的被动状态已经从最高满值降了下来，但这里的玩家依然是一刀一个。楚幽的攻击属性不是他们这些几级的玩家所能扛住的。这里的玩家本来就不多，一道旋转波动加第二阶段的范围波动群攻技能，这里的玩家就被楚幽清空了。这时，传送阵那里一阵光华闪现，楚幽的余光注意到了那里的异常，知道是那些转职玩家从城里传送了过来，内心一声冷哼，楚幽立即施展了瞬移过去，巨大的身影立刻出现在传送阵中。屠戮状态在刚才的屠杀之中增加了不多攻速移速，再加上自身的 buff 神圣级增益属性，楚幽再一次进入了屠杀状态。其实没有这些状态，楚幽依然可以做到秒杀全场。工会传送阵被攻击后出现了血量值，看着不断传来的工会玩家，楚幽内心冷冽一笑：“劳资看你们能坚持多久。”楚幽来到这里，倒不是说要把这个传送阵破坏掉，他内心其实是希望对方过来送人头的，把对方杀回零级状态，那么自己又创了一个记录。这一批转职玩家传送过来后，再一次遭到了楚幽无情的蹂躏，麻木中，他们又出现在了城里的复活点。这个现实挺有能量的董事皱着眉头看了一圈，发现这些转职玩家当中又少了几个人，显然是选择了下线。董事内心不由一叹，事情已经不可为了，已经没有反击之力了，武器都拿不了，十级初始技能都使用不了，如何反击？真是一群羔羊啊！看着自己的工会成员那模样，董事不由想起了这个词汇。工会现场，楚幽把没有第一时间杀掉的那些漏掉的转职玩家全部一一解决后，再一次反身回到了工会核心建筑。这时。他的变身状态消失了，人物本体回到了原来的模样。站着城墙上的玩家纷纷惊呼，眼中极为不敢置信：对方，对方居然真的是一个玩家！二级工会核心建筑的血量是十万，物理防御二百，攻击这个庞然大物需要耗费不少时间。楚幽回头扫了一眼，现在的工会场地上差不多空空如也了，与之前的人山人海盛况反差极大。除了没什么人之外，场地上还有很多装备没有人去捡，尤其是复活点那边更是爆满了装备。楚幽回过头来，开始攻击起核心建筑。只有实践，才能真切的体会出，以一人之力正面灭掉一个工会，这是不可想象的，这是千难万难的。前世这种情况根本就没有发生过，以一人对战几百号玩家，还随带把对方工会灭了，这是真正的前无古人，后无也不会有来者了。这是一个奇迹，是一个神话。屠戮状态消失了，楚幽的攻击速度下降了，但有神圣级 buff 增益，攻击速度并不慢。这时。为了增加进程，楚幽开启了一道技能“战戟无双”。之前没有使用这道技能，那是经过深思熟虑的。在那般状态下，完全没有必要使用这个技能。现在正是时候了。第65章，奖励与惩罚。城墙上的工会玩家开始把看到的情报发送给管理层，但却是石沉大海。没用了，楚幽人物 buff 增益图标已经被知晓了一切。知道这个变身技能只是增长了血量、魔力以及控制抵抗属性。现在的玩家。哪有什么控制技能？而且从之前的法师玩家攻击中就可以得出结论了：楚幽魔抗值很高，即便那个变身技能没有控制抵抗属性，也能做到抵抗魔法控制效果。这也说明了楚幽的技能与攻击还有其他属性都是有另外加成的，不是这个变身所带来的
，变身消失了，只是血量少了而已。但人家那骇然的攻击力依然摆在那里，上去一个死一个，无解了。差不多五十个转职玩家被杀成这样，已经损失了差不多几百万现实币了，而且造成了不可逆的困局。为什么？因为这些转职玩家花大价钱用金币兑换经验的任务已经不能再做了，就像楚幽兑换养蜂老人那样。一个玩家顶多只能在一个 NPC 买一定的经验道具，用完了就用完了，再也不能再从那个 NPC 买经验了。道理是一样的，这些转职玩家再也不能从那些 NPC 买经验了，他们将真正从目前等级一步一个脚印升上去。升级到底有多么艰难？只要升到五级就能有深刻的体会。而且他们还是工会的精英玩家，一支精英部队遭到如此重大打击，想要恢复过来，只能靠时间慢慢弥补了。如果因此打击而心理能力承受不了的玩家，那些如果心里有病，如果不想玩了，如果无所谓了的玩家，可以的。你过来，我实现你的愿望，把你杀回零级，让你彻底解脱。楚幽一道旋转波动，快速打击工会核心晶体。那银白的头发随着身体的舞动而飞扬，十分好看。传送阵又一次闪光了。楚幽只是看了一眼，就不再关注，依旧发狂般不断攻击目标。传送阵只是来了几名转职玩家，他们没有过来，只是站在那里静静的看着楚幽，不知在想些什么，或许在录像吧。现场只剩一名直播玩家了，这位玩家正是华夏驻北美的记者，他站得远远的。此刻看到楚幽并没有攻击传送阵那边的玩家，他慢慢的走了过来。对，轻轻走，慢慢走。主持人内心激动，在不断为记者加油打气。总裁发话了，只要你拍到对方的脸部，你就加薪。这可是第一手资料啊，第一手啊，价值巨大。Rod 核心建筑血量正在不断下降，依照楚幽目前的攻击态势，差不多还有十分钟就可以摧毁了。前提是没有人骚扰他，楚幽无惧，骚扰又如何？打开空间背包，里面静静放着一枚珠子，此物正是天运宝珠，大不了使用了。楚幽眼神十分平静。Rod， 今日你注定灭亡。当楚幽变身技能消失过后，赵飞燕一眼就认出了这个人到底是谁。当楚幽化身为本体之时，赵飞燕居然从沙发上直接站了起来，眼内一片惊骇。看着这个背影，别人或许陌生，但赵飞燕绝不会陌生。太熟悉了那背影。不需要过多久，我就会给你上一堂生动的课。脑海之中想起了之前那位与自己有着不清不楚的男人说过的话，居然是针对此事。你，你到底是谁？你为何如此恐怖？你为什么要针对我们啊？赵飞燕完全被电视里面的那个背影给震得六神无主了，因为这个男人爆发的能量居然如此恐怖如斯。赵飞燕下线之后，就全程关注着电视直播，期间没有挪动过一次，眼睛死死盯着那个怪物，因为。这个怪物正在攻击的是世界第二工会，转职玩家接近五十名，而且创建这个工会的人还是拉拢自己加入他们同盟圈的人何俊凯。说实话，当看到那个怪物的身影时，赵飞燕内心就有种不安、心慌的感觉。虽然主持人一直不确定这个巨大怪物到底是玩家还是 BOSS， 但赵飞燕已经确定了，这是一个玩家。到底是何方神圣，居然敢以一人之力挑战整个工会？谁给你的勇气？一开始，赵飞燕还感叹。这个游戏当真是天外有天，人外有人。自己所属的华夏区有一个仙，有一个幽夜。现在呢，北美区那边就立刻出现了一个神。让赵飞燕心里很不是滋味的是，这两个牛逼人物还都是针对自己或是与自己关系良好的同盟者。这都是什么事啊？赵飞燕还在内心把这两者对比了一番，看看谁更厉害一些。好吧，现在总算真相大白了。这两个牛逼人物居然是同一个人，这就让赵飞燕自己震得面无血色了。同时，一种巨大的恐惧感笼罩在心头，因为对方曾对自己说过恐吓的话，那时自己一笑置之，不当回事儿。但从如今的局面来看，对方的话那是绝对有分量的，是说到做到的。从华夏跑到北美，把人家工会给灭了，这能不做到吗？他说，让自己还有自己的工会没有出头之日。这句大话现在看来很有可能成真了，那绝不是什么儿戏。我我们该怎么办？赵飞燕在这一刻喃喃自语起来，对于未来充满了迷茫。北美 Rod 工会现场，楚幽依旧持续攻击核心晶体。神圣级的增益效果消失后，他立马再次用上，争取在最短时间内把 Rod 工会给灭掉。这以一人之力灭掉一个工会的神话级荣耀，我一定要拿到。什么 Boss 手杀，什么副本最快过本，都没有这个来得掉。这时，有几个法师新手玩家过来了，似乎想要验证一番楚幽的状态到底处于什么情况。真是一群傻逼！楚幽眼内闪过乖戾之色。当对方站好位置。已经就位后，准备发动火球术时，楚幽立即瞬间过去，现身后就是一记几气爆炸，顿时炸出满天翔飞。草泥马，现在除了转职玩家
那些新手玩家死亡一次就得从新手村赶过来，来到这里时尼玛都晚了，所以在这里杀一个玩家就少一个玩家。杀完之后，楚幽再次奔跑来到核心建筑前击打晶体，在这里打呀打。现在已经没有什么人能够阻止楚幽拿到这份含金量巨足的荣耀了。随着时间的推移，这个工会的核心建筑终于血量见底了。死吧！楚幽内心发出一声呐喊，站起挥舞过去，打碎了工会核心晶体，顿时。工会所有建筑顷刻间垮塌了下来，那些还在城墙上的玩家立刻被甩了出去。这个世界第二诞生的工会彻底被楚幽毁灭了。系统，您消灭了域外敌对玩家工会，恭喜您从对方身上掠夺了战略物资与金币。系统，您掠夺了对方工会成员货币总和的 5% 系统，您掠夺了对方工会贡献榜所有的战略资源。系统，您掠夺了对方工会会长身上 50% 的战略资源。系统，由于您消灭的是二级域外敌对工会。您的全体工会成员享受永久加成、攻击力加十、暴击加二、命中加二的奖励，同时奖励两点自由属性点。系统，由于您的大量杀戮对方玩家以及摧毁对方工会，您的仇恨值在北美区上升为域外五等兵。您触发了华夏中央城的隐藏任务，请抽空查看详情。系统，您的工会遭到域外敌对阵营玩家的摧毁，工会灭亡惩罚，全体工会成员等级下降一级。系统，您的工会灭亡。遭到对方工会会长的掠夺，损失一定金币。系统，您的工会灭亡，您在以下游戏时间24小时之中处于虚弱状态。系统，您的工会灭亡，在游戏日7天之内不能创建工会。系统，对于灭亡工会会长的惩罚，包括上述内容。作为灭亡的工会会长，您的全体属性永久二，您仅剩一次创建工会的机会。再次灭亡，您将永久不能创建工会。第66章，神秘的转职者，一个工会的灭亡。其工会玩家想要逃脱灭亡惩罚，一般来说是不可能的。系统自有一套算计，以工会灭亡的那一刻起，系统会追踪至前一天退会的所有玩家身上，他们也将强制接受这个工会灭亡所带来的惩罚效果。工会在大灾难之前，任何想要使墙头草的做法都是不可取的。当 Rod 工会灭亡的一刹那，楚幽听到身上发出金币碰撞的诱人声响，他知道这是自己掠夺了对方工会成员的金币，从而进入了自己的腰包。天使中，工会与工会对战。灭亡的一方工会，其所有战利品都将进入胜利一方工会会长的腰包里面。至于这些战利品怎么分配，就看那位会长怎么制定了。这也就是说，像造成 Rod 灭亡的这般情况，即便这个人不是楚幽，而是另外一个玩家，但只要这个玩家的工会是归属于楚幽工会的，那么即便楚幽不在这里，其灭亡工会所掠夺过来的战利品都将自动进入楚幽的腰包里面。这就是一个工会会长的特权。反正只要事关工会利益攸关方面的，工会会长都享有很大的特权。那如果这个牛逼玩家没有工会，却灭掉了一个工会，那怎么办呢？好吧，虽然这件事本身就存在微乎其微可能性，但不排除后期高等级玩家灭一级工会的事情发生。如果是这般情况，如果是一个人的话，那么战利品那就归他本人了。如果是一对没有工会的高等级玩家，那就按照对于工会建筑以及杀死工会成员造成的输出伤害来进行排位，输出越高的玩家得到的战利品越丰厚。掠夺对方工会成员金币总和的 5% 是什么意思呢？就是说。扣掉对方工会所有成员的金币数量加起来的总和的 5% 至于每个人身上扣多少金币，那就只能是哪个人身上的金币越多，扣的就越多了。我们身上都只有几百铜币银币，你身上却有几千金币，总和的 5% 那还不是你扣的最多啊？看着面前的巨大建筑坍塌了下来，楚幽退后几步，神色冷漠。这次行动圆满完成了，楚幽内心是十分满意的，念头都变得有些通达起来，似乎吐出了憋在内心的那股浊气。前世。Rod 工会是十分强大的，在世界工会等级排行榜上，那也是名列前十名的。这一世的大方向，楚幽心里是有数的。任何前世与自己为敌者，这一世都将受到自己的无情打击与压制。当然，这仅仅只是其中一个方向而已。宿敌工会灭亡了，但自己的任务还没有完成。嗯，就是这个华丽的杀戮游戏。这个任务奖励的内容还是挺可观的，尤其是神通装备。任何神通装备都能觉醒到九阶。对于拥有巨大优势的自己，那是很有必要把这个任务完成的。再说了，这个任务对于目前的自己简直是小菜一碟。任务上说目标是一千名玩家，那么同一个玩家被自己杀两次或以上，这算不算数呢？楚幽打开自己的任务界面，看看自己的任务进度到底怎样，就能知道处于什么情况了。华丽的杀戮游戏，人头数七六八一千。看到这个任务显示的数值，楚幽了解了，这个任务中每一个玩家可以算两个人头，击杀同一个玩家两次，将产生两个人头；同一个玩家被楚幽杀三次。那两次以后，那就不算人头数了。理论上，一千个人头可以用五百个玩家来分摊。这个任务难度其实是很大的。
，真正实行起来非常困难。所以这也是可以理解的，玩家在这里不能躲藏，躲藏的效果微乎其微，还要必须谨慎避免被怪骚扰，还要保持着寻找目标，然后杀死目标。任务人头又那么多，最主要还要保证自己不能死，死了就完成不了了。所耗费的精力与时间是超出想象的。从这个任务前提条件就能看出，这个任务是给单独玩家准备的。一个人在敌对大区杀一千个人头，又要保证自己不死，是很难做到。对方有信息频道共享，哪里出现异常，发个位置坐标，就会有大量玩家追寻而来。所以很显然了，上述事项不包括楚幽。楚幽出现的时间太巧妙了。试想，谁能够在十级就能发现可以传送至域外的通道？即便发现了，如果自身不是如楚幽这般强大，谁能够保证自己能够做到杀死对方那么多人而不死呢？这里面有着太多太多要素了，完成起来不是一般的困难。主要任务已经达到了，那么现在呢？楚幽看着被城墙抛下来的玩家，以及周边的少量玩家，眼中闪过一丝厉色。不管你们之前有没有被我杀两次，现在你们都要死。传送阵那边的玩家就不用看了，已经被杀的不能再杀了，没什么用了。现在就是杀那些一直观看的玩家。记者第一个死，死的好啊！主持人开心大呼起来，因为当楚幽向其过来时，他们看到了楚幽的脸部，那是戴着神秘面具、一头银白发色的高大男人。这时，主持人的迷你耳机中传来一声怒吼：“注意你的言辞！”主持人顿时醒悟，忙做着悲伤的神色，再一次大呼：“死得其所！”直播画面中断了。只要是现场的玩家，楚幽没有放过一个。如果此时就远远跑开了回城了，那还能够保住清白？不多时，楚幽看着这里。这个 Rob 工会的废墟现场变得犹如人间地狱般惨况。虽然这里没有大量尸体，但是有大量装备在地上，符合人间地狱的描述。任务依旧没有做完，但也相差无几了。这表要紧，楚幽朝着低等级的区域开始搜索玩家而去。周芷君看完之后，依旧没有换台，继续看着主持人的后续评论。他觉得这个游戏确实非常有意思。看着看着，耳边突然听到楼上的其中一间房门打开了。周芷君马上调整着姿势，双脚立刻离开了沙发上，端正的坐好。之前的模样一扫无余。此刻脸上是一种淡淡的平静。咚咚咚，听见这下楼的脚步声，周芷君马上就猜出来者是何人。嗯，猜的没错，正是楚大少。极快的做完任务后，楚幽直接选择了工会回城。一回到城里，楚幽就下线了。解决完个人卫生后，楚幽内心在这一刻才有所激动起来，开始回味着自己那份神话般的荣耀。之前在游戏中太过激烈了，眼中脑海都只有战斗，战斗，战斗，哪有什么回味啊？点燃一根烟。楚幽平复一下心中的情绪，然后想到了自己的香槟，嗯，再喝一杯庆祝一下。周芷君马上站了起来，看着下来的楚幽，不要那么太拘谨，随意点好。楚幽对着周芷君笑道，从冰箱里面取出那瓶人头香槟，楚幽倒上一杯，来到客厅。咦，怎么没有直播了？看着电视画面，楚幽问道。哦，那个记者被杀死了，看不了了。周芷君有些遗憾，那挺可惜的啊。这场直播好看吗？当楚幽下线之后。沙统领又打开了等级排行榜，神色有些麻木了。现在这个排行榜上，第一名仍然是自己的老板优叶十级，但在老板名字的下面，却发生了翻天覆地的变化。玩家只要一旦转职，名字就有资格出现在等级排行榜中，前提是你要能够进入前100名列。所以呢，现在的情况是，第一名是十级，而从第二名到52名，这些玩家的等级全是六七八九级，就没有一个是十级的，其中八级占大多数。嗯，还有一个特色，除了第一名，这些玩家全是北美区的，到底是什么样的情况，居然造成如此大的变化？自己的老板到底有多吊啊？沙统领内心呐喊了起来。还有啊，那个等级排行榜中的六级是怎么回事啊？这个玩家是怎么从十级掉到六级的？谁能告诉我啊？沙统领摇摇头，自己的老板实在是太恐怖了。这时，沙统领习惯性的点了一下刷新。哦，怎么回事？沙统领原本麻木的神色突然震惊了起来。因为他看到了一个不能不让他震惊的事情。只见在那排行榜中，由于刷新了一下，眼中的排行榜出现变化，一个陌生的名字突然出现在排名第二的位置上。这个名字有着浓郁的华夏色彩。这都不是重要的，重要的是这个名字的后面显示的区域是华夏区大燕国。同一时刻，在华夏燕国的庞山城回城点的位置中，出现了一个玩家。只见这个玩家从回城点走了出来，一脸好奇的看着这座陌生的城市。那双水灵水灵的大眼睛眨巴着，看了一会儿之后，这个玩家来到了旁边的指示牌，睁大着眼睛，弯着腰盯着路线图，半晌过后，直起身子，一脸淡定的朝自己的目的走去。只是没有几步，他的眼中却出现了疑惑，因为他看见了一处极具吸引眼球的建筑。这个有着少女模样的女孩一脸惊奇。
只见那栋建筑外观十分高大上，青色的琉璃瓦，各种颜色的硕大宝石镶入在墙面上，尤其是正门上面的红宝石，十分引人注目。整个建筑散发着一股聚宝盆般的诱惑气息，好漂亮啊！这个明媚的少女眼中出现一丝陶醉，只是很快，这位少女就被清醒坚定所取代。想什么呢？还不快先去转职？只有转职了，自己再来探探这栋建筑也不迟吗？少女这般想到，立刻朝目的地奔跑了起来。她的衣服有些不凡。看起来是一件红爵级的上衣，此刻随着奔跑轻舞飞扬起来。他的目标方向正是那个元素法师的宗门所在。如果楚幽在此看到那位少女时，嗯，他一定认不出这个人到底是谁。前世华夏有哪些人最先转职？这个楚幽是知道的，但要是让他查看现在的排行榜，那么绝对会楚幽对这个新出现的名字感到极为陌生，因为在前世他就没有见到过，甚至听过这个女孩。游戏主脑推迟觉醒。已经让这个世界产生了重大变化，一些原本在前世埋没的人，在这一世就有所不凡了。这个华夏第二转职者，世界等级第二的玩家，此刻向着他的元素宗门奔跑而去。对于楚幽来说，他就是一个神秘的转职者。第六十七章，高二生九彩儿与第二件神通装备，元素法仙，法力无边，神通广大，法驾中原。光天化日之下，九彩儿瘦小的身体站在一帮元素宗门四位长老面前。眼睛竟然全是一片懵逼之色。刚刚这四位长老说要合力传给他一道神咒，武器也给了，技能也学了，居然还要传授一道神咒？难道是因为我第一个来宗门报道的弟子所给予的优待奖励吗？这让九彩儿一时激动的不能自己。哪里想到，居然会是这样？你可知世人为何尊称我等为法爷？为首的长老高傲说道：“就是因为这道神咒加深，使其无惧任何事物。”让自己的内心随时处于无可匹敌的强大，小姑娘，你要理解他，悟透他，这会让你在元素职业道路上才能越走越远。为首的长老一脸苦口婆心般说道：“现在，你可会被这道神咒了吗？”说完，四位长老一脸期待的看着自己。九彩眨了眨眼睛，诺诺地点点头。长老一脸大喜，叫道：“好啊，来来来，现在，请你跟我大声一起念：元素法仙，法力无边，神通广大。”法驾中原，九彩瞬间有一种被拉入传销进行了强行洗脑的感觉。不多时，九彩终于脱离了苦海，在四位长老一脸孺子可教的眼神中离开了这里。出了元素宗门，九彩站在这里拍了拍胸脯。刚才那番场面简直是太可怕了。半响过后，九彩才缓过来，看了看四周，就当准备去接任务时，脑海突然想起了刚来到这座城时所看到的那座奇特的建筑，那里面会是有什么呢？一想到那栋建筑。九彩就有种被吸引的感觉，仿佛那里面会有什么东西在等待着自己。越想越控制不了自己，九彩眼中一横，决定先去那栋建筑里面好好看看是什么，然后再接这里的任务。嗯，反正这座城目前只有我自己一个人。九彩按照来的路线跑过去，不多时，他再一次来到了楚幽公会交易所大门口。呼呼，走啦，进去啦。九彩立刻走了进去。很快，九彩就发现这座建筑物是干嘛的，原来是交易所呀。九彩儿眼中闪过明悟之色，然后皱了皱眉头。现在哪里有什么玩家把所得的装备挂在上面出售啊？里面应该是空空如也吧？不对，燕国好像自己不是第一个转职吧？还有那个神秘男人呢？他会不会把什么装备挂在里面出售呢？想到这里，九彩儿好奇心被调动了起来。结合之前的那番感觉，他现在肯定这里面绝对会有东西在出售。这般想着，九彩儿走了过来，来到这里的 NPC 面前，选择了他，顿时。一道窗口出现在自己的眼前，咚！当看到里面的东西时，九彩内心猛烈一跳，像是被什么东西给锤了一下，一股巨大的酥麻之感袭遍全身，眼睛几乎睁到了极致，因为他发现了一件对他来说那是怎么都无法拒绝的诱惑，因为他看到了一件神圣级武器。那件武器的外形轮廓大致与自己的初始武器相似，所以九彩一眼就明白了这件武器是他自己能用的职业武器。交易窗口上。一道特殊颜色的装备冷冷挂在窗口第一的位置上，它的名字赫然是六道转轮神镜。在交易所里面，一般来说，品级最高的装备会出现在第一页的位置上，不是等级最高，而是品级最高。然后呢，如果这些都不是自己想要的，界面的左边会有很多选项，武器装备、石头材料、料理等等选项都有，供玩家自己选择。如果玩家是有针对性的话，可以直接在界面上面输入自己想要的物品，前提是玩家能够知道那件物品的名字，记不全也没关系。输入一个六点击搜索后，楚幽的那件神圣级六道转轮神镜也会出现在搜索页面里面。好像要啊！九彩的表情似乎要哭了起来。
。越看这件武器的属性，九彩儿的内心就会陷入更深的着迷之中，到现在简直不能自拔了。看了一眼这件武器的出售者，一个“优异”二字出现在眼中，果然真是他呀！怎么办啊？这件武器的价格对于他来说，那是无论如何也买不起的。楚幽设置了一个任何人都无法接受的价格。现在什么任务，什么升级？全都是浮云，十级的神圣武器啊！买下了就能立即使用，使用了自己就法力无边了。九彩儿在这一刻简直慌乱的犹如小母鸡找鸡蛋一样，六神无主。自己是第一个发现的，或许过不了多久就会有更多的玩家发现他，到那时可能真会被人买走了。深呼一口气，九彩儿打开了好友搜索，输出了“优异”二字。系统，对方设置了问答模式，请您回答对方的提问。我渴求新的答案，这是什么问题啊？九彩看到这个提问，一脸无奈了。此刻他的眼中全是这件武器，除了他，没有别的了，也不想走了，就这么站在这里，痴痴的看着这件武器。老板，您来了。沙统领看到楚幽上线后，马上打声招呼。嗯，有什么事吗？楚幽知道沙统领没有别的事，不会打扰自己。燕国出现了一个转职者，沙统领没有问老板在北美到底都干了什么，做好自己的本职工作。嗯，很正常啊。楚幽看了一眼游戏日期，过不了多久，转职者将会大量出现，到那时就不是什么珍惜动物了。哦，我就是给您汇报这件事。还有一件事，您中意的那位属下，就是您说的品德很高的那位情报者，他有个妹妹沙统领，把知道的情况告诉了楚幽。嗯，这样可以啊。我的邮箱账号，你叫他告诉他妹妹，让他妹妹给我邮箱回个话。嗯，三日后我会面试他们。楚幽思考了一下，然后说道：“情报、间谍都必须尽快进入日程安排了。”要尽早打通对方内部。至于招收这方面的人手，嗯，不能只光局限在学校里。老沙呀，你现在多少级了？楚幽这时打开任务界面问道。沙统领心中一紧，说道：“九级了。”哦，这样啊，那你加油升级吧。等你转职了，我还有事要教你办呢。楚幽点开了任务，查看其已经完成的隐藏任务。因为这个任务是触发任务，没有 NPC 交接任务，所以楚幽直接在任务界面中选择点击完成，立刻。自己的背包里面出现这个任务所带来的奖励，同时一道轮盘出现在自己的面前。楚幽知道这就是神通装备抽奖道具了。神通装备就没有一件是垃圾的，就看玩家能不能培养得起来。楚幽伸出手，在轮盘上的中间一按，顿时指针快速旋转了起来。面具中，楚幽的眼睛十分平静。第68章，重生者的手里全是王炸。楚幽平静地看着轮盘转动。这个轮盘上，其中有两个狭小的区域，显示的是二阶觉醒神通与三阶觉醒神通，其他所有区域全都是一阶觉醒神通。作为重生者，楚幽十分了解，像这般情况，最好还是保持一个平常心态，千万不要拿自己的人品去赌天师的几率，那只会图伤神而已。此刻，楚幽的内心非常强大的，那是因为他自信能把所有自己能用的神通装备都能觉醒到满阶状态。如果这次抽奖抽到二阶、三阶神通装备，那最好不好过了。抽不中也没关系。想到这里，楚幽淡淡一笑。这时，轮盘上的指针转动缓慢了，慢慢指向了某个区。楚幽的眼睛微微眯了起来。草你玛！要中就中，好不好？不要给我悬念，我这人最讨厌悬念了。你快点好吧。只见那个指针正在缓缓向二阶觉醒神通的区域指过去，越来越慢，给人一种即将要抽到二阶神通，但又可能随时停止在一阶神通位置的趋势。真尼玛烦人！看到这般情况，楚幽干脆闭起了眼睛。要是可以抽体质，那般可以重来，老子抽不死你！一两三分，当楚幽心中数到三十，他睁开了眼睛。当看到结果后，楚幽眼皮一跳，还真尼玛抽中了！楚幽感到满意，看来只要心态保持平常，该来的终会来，不该来的再怎么期望还是一样。不对，楚幽这时抬头向彩霞美幻的天空看过去，眼中闪动着莫名的神色，这应该是冥冥中的大大门。想到这里，心中一惊，楚幽赶紧不去想这些虚无缥缈的东西。内心保持一丝敬畏就好。马上，楚幽的眼睛看向了指针的停止位置。只见这个指针最终还是停留在二阶觉醒神通的区域上，这就表示自己抽得了一件二阶神通装备。楚幽马上打开了自己的空间背包，发现一个戒指出现在里面的一个格子里，它的表面散发着流光效果。神通装备不同于其他品级装备，即便是神圣级装备，如果不装备上人物装备栏的话，放在背包里面，它的装备效果是不显示的。但神通装备就不同。无论是佩戴上还是放在空间背包里面，它都有着自身的流光效果。楚幽马上对其查看了起来。交融之戒指，神通装备，第二觉醒阶段，佩戴对象，全体职业，无等级需求。玩家一旦与此物进行灵魂刻印，才能使用神通技能
，并且此装备就处于不可出售、不可交易的状态。升级第三觉醒阶段的要求，需要玩家向其献祭三十件白金装备、五件黑钻装备。神通第二觉醒阶段重叠之术，玩家宿主使用此神通，可以在三十秒之内使其自身处于隐身阶段，隐身中移动速度提高 30% 对周围二十米内任何敌人强制削减对方感知力时。与此同时，在神通技能30秒之内，可以与敌对玩家和经验怪进行身体重叠之效果。当神通持续时间消失后，玩家如果还在处于重叠之中，将自动瞬间弹开。玩家在此期间动用任何其他技能，其神通效果消失。神通冷却十分钟，楚幽呆呆看着这个神通，眼中有些惊讶。这个技能如果运用好了，杀伤力那是很牛逼的呀！天视中，当刺客发动隐身技能时，不管这个技能到底是多少级，也不管这个隐身技能是多少阶。他都不可能与玩家或任何活体进行两者穿透，就是说，明明狭窄的门口站在一个玩家，这个刺客隐身后，他想要直接穿过这个玩家的身体进入里面，那是不可能的。刺客的隐身就是隐身，使对方发现不了自己，但自身并不代表就拥有了穿透任何障碍的功能。如果能够穿透障碍，那就是神迹了。这是一个全息虚拟游戏，与现实世界的仿真度那是极高的。楚幽知道，这个神通尤其适合向四周发出散射伤害的技能，两者配合，能够使伤害最大化。可以做到一击秒杀的效果。比如，一个玩家的技能是向四周发出几百枚飞刀，每一个飞刀都能造成伤害，但因为两者不能重叠，敌对玩家只能受到某一方向的飞刀伤害，其他别的方向的飞刀他就伤害不到了。但如果配上这个神通技能，那效果就不同了。想想看，当玩家使用这个神通之后，重叠在玩家身上，再发出这道上百枚飞刀的技能，那么被重叠的玩家将遭受所有飞刀的伤害。如果用作其他用途，那也是非常妙极的。楚幽一瞬间就联想到很多事情，眼中闪过思索之色。貌似自己以后的职业技能没有什么散射的技能啊。那么这件神通装备到底进不进行灵魂刻印呢？楚幽只犹豫了一下，眼中就立刻出现了决定之色，马上对其进行灵魂刻印。有了这道神通，自己能做的事情简直太多了。就当这般时，系统传来了一道提示：“系统，您的工会申请人数处于饱和阶段，请及时处理。”楚幽一愣，完全没有想到这时会有这么一出情况。然后楚幽马上打开了工会界面，在处理玩家申请加入工会的这道选项中，楚幽看到自己的工会目前已经有一万个玩家申请了加入，目前自己的工会人数最大上限为 1,500 人，嗯，现在只有三个工会成员。楚幽点开了玩家申请的页面，发现滑动条已经变为极细了，这就说明这道页面有太多太多玩家名字出现在这里，紧张等待着自己翻牌子。楚幽在这道页面中点了一下等级，立刻这道页面的排行发生了改变，不再由加入时间来排位。而是由玩家等级高的一方出现在首页。嗯，看到这里，楚幽眼中闪过满意。只见在这道页面中，第一个名字赫然是刚刚转职的九彩，那是一个元素法师。在他的下面，全是一版面的九级玩家。然后，楚幽眼中出现一丝疑惑，因为这个九彩貌似自己在前世根本没有任何印象，他为何偏偏在这一世就有了亮点？他的身上到底有什么吸引之处？这个九彩是谁啊？要不要翻他的牌子？楚幽继续滑动着拉动条，他发现燕国前世有一些出名的玩家，很多都出现在这道页面中，希望加入自己的工会。他们在前世可都是牛逼一方的人物，现在他们都无比紧张期待般等待自己翻他们牌子。哼，想加入自己的工会可没有那么容易。我是谁？我可是重生者。任何与自己有因果的人都将在这一世发生重大变化，因为重生者的手里全是王炸。楚幽联系了林洛，因为他发现对方还是八级。洛儿。升级怎么样了？还好吧，正在努力呢。倒是你，怎么还在十级啊？林洛儿不知不觉对楚幽的心态有了一丝变化，有些关心起对方来。我呀，做事呢，小心哦。你的名字不保，还是赶紧做任务杀怪升级吧。林洛儿也发现等级排行榜中出现了燕国玩家，不由担心起楚幽的第一名。楚幽淡淡一笑，逼个暴涨，哼，我需要靠杀怪来升级吗？第六十九章，天道宠儿。楚幽双眼闪过明悟的神色，九彩的出世 r o u t 大量转职玩家都预示着这一世出现了某些重大变化。随着自己的重生效应不断扩大影响，前世的很多事情都将变得面目全非。北美区的那边格局就被自己完全改变了，今后发展成啥样，自己也不知道。这件事件的所造成的全球影响将会产生哪些变化，那是完全无法预料的。对于华夏区来说，同样适用。赵飞燕所说的所谓同盟圈，因为这次自己的行动。对华夏那几个工会，在今后的发展将产生怎么样的变化？自己这个重生者是看不到的，但肯定会发生了某些改变。想要掌控以玩家作为主体的游戏世界，今后的发展方向已经是不可能的了。
，所有的势力以及个人，其运行轨迹都将发生改变。如此庞大基础性的改变，势必造成与前世游戏大势完全不同的格局。这一点，自己必须要有一个清晰的认识，因为自己今后要做的一些事情，必然会造成如此。前世的一些游戏宠儿，因为自己的蝴蝶效应以及游戏主脑的推迟觉醒，在这一世就存在着不可能性。那么，同样的，前世一些默默无闻的玩家。在这一世就会散发亮点，成为新一代的游戏宠儿。什么是游戏宠儿？楚幽没有加九彩儿为好友，直接批准了他的入会申请。九彩儿关闭了交易所，然后又马上打开，再次关闭，又再次打开，如此重复了多次。内心唉声叹气，水灵的眼睛看着这件神圣武器，眼中尽是不舍。你就在我的眼前，我却不能拥有你，这是一件多么令人心痛的事情！打开好友，再次搜索“幽夜”二字，看着这道名字，九彩儿心中似乎着了魔一样。想要跟对方好生念叨念叨，于是楚幽就这般烙印在九彩的心中。于是他开始想尽办法要接触这个男人。打开等级排行榜，看着第一名的优叶，看着看着，他发现旁边还有一个工会潜力值排行榜，心中一动，九彩儿选择了他。最后他便一目了然了，上面只有一个工会，那就是先归属华夏区大燕国。聪明的九彩儿想都不用想，就知道这是谁创建的了。立马的，九彩儿就申请加入了这个工会。然后紧张期待般等待那位男人批准自己入会，只是过了半晌，依旧毫无动静。快点啊，人家明天还要上课呀、啊！九彩儿内心不由焦急起来，自己只是一名高二学生，哪有那么多浪费游戏时间的呀、啊？就当九彩儿内心痛苦准备下线时，一道系统的声音响起：“系统，恭喜您成功加入了仙。”这道声音仿佛如天籁般在九彩耳边响起，他的神色在这一刻由焦急立即变为大喜过望。在楚幽还没有向新成员发送欢迎入会时，九彩儿立刻在工会频道发送一组字：“会长，你在那里。”楚幽一愣，但马上神色平淡般发送消息：“告诉我，你是怎么升上来转职的？”九彩儿一愣，对方完全无视了他的问题，眨眨眼：“有金币兑换经验任务啊。”楚幽是谁？在这个游戏中，他就是一个大能级别的，所以直接问出了核心所在。那么，你的体质是什么？游戏开始时是要依靠自身属性，从而打开局面的，没有强大体质作为保障，怎么可能容易升上来碰机缘？九彩儿完全搞不明白对方干嘛要这样，但看在武器的份上，他还是回答了出来 ：“S S 级圣法之体啊，抽的。”“是啊，抽多少次才抽到的？”“十一次啊。”“为什么不继续抽下去？”楚幽眼皮一跳，对方这运气那是好的没话说了。自己当初抽到这个体质，似乎已经到了十万金币的阶段了。十一次，不过是接近一千金币，一千金币就抽到了 S S 级，这欧皇之气不得了啊！没必要了呀 ，S S 级又是匹配自己的职业。我已经很满意了。九彩抽了几次就看出来了，金币等量翻几倍。一开始全是二级，突然蹦出来一个 S S 级，能不惊喜吗？又是自己的职业匹配的体质，他可不敢赌下一次能否抽中 S S S 级，所以没有什么犹豫，立刻选中了他。哦，这样啊！楚幽听到了，对方也是由金币兑换任务升上来的，马上联想到林洛儿与沙统领都还没有转职，楚幽立刻问道：“告诉我，你的金币兑换经验的任务在哪接的？”楚幽过了半晌，依然没有等到对方的回复。楚幽怎么不回话？当九彩说完之前的那段话后，他就查看了技能，因为刚刚入会时有一道新技能出现了。系统，您可以使用工会回城技能。工会回城技能，九彩内心闪过茫然，但没有多想，马上使用了起来。不多时，九彩就出现在望山之顶，云巅之城，世界第一工会仙，这座道工城镇之中。一出现，九彩就再次陷入了震惊。这里就是工会所在，这里到底是哪里啊？哇，这里好美好漂亮啊！看着从天空中垂落的仙霞神辉，以及这里的各种不凡的建筑，仿佛使自己身处在一片仙宫之内。九彩内心处于巨大的震撼之中。这一天下来所发生的事情，给他的精神冲击实在是太多太大了。升十级，转职神咒，神圣级武器，现在身处的工会，尤其事后两样，对他的冲击格外巨大。造成这一切的，正是那个男人。九彩出现在回程点的位置上，慢慢走了出来。楚幽。九彩儿完全被眼前的景象给吸引住了，深深着迷起来。楚幽直接查看起九彩儿的位置，身为会长，他有这个特权查看工会成员当前所在位置。当看到九彩儿的位置时，楚幽眼中有一丝讶然闪过，很快恢复平静，从目前所在的地方向回程点走去。这里简直就是仙境啊！九彩儿喃喃自语起来，还想不想在仙境里多待啊？一道微冷的声音从九彩儿背后响起，九彩儿马上回过身来。当看到对方的身影时，他再一次陷入了懵逼之中。几乎习惯了天世中那些初始的男人发型后，陡然看到完全不一样的、具有现代动漫色彩发型的男人。
。说实话，这一刻，九彩还真是被眼前的男人给迷住了。第七十章：迷雾中的真相。九彩从最初的入迷回过神来后，看着对方面具中的那盯着自己的眼睛，顿时又有一种心惊肉跳的感觉，仿佛楚幽那双眼之中能够窥视人心，真是好奇怪的感觉啊！九彩这般想着。不知不觉把视线转移，看向这里的建筑环境，潜意识中似乎不敢与对方对视。作为一心升级的九彩，游戏中发生的大事，他可完全不知晓，所以他根本就不清楚眼前的男人到底有多恐怖。外面的现实世界简直要炸锅了！这里，这就是我们的工会吗？九彩看向这里，渐渐又被迷住了，眼中满是好奇，对于自己入会的目的忘得一干二净。不需要仔细辨认，楚幽一眼就感觉出对方身上所透露出来的那种稚嫩。你还在读书吧？楚幽回避了对方的疑问：“是啊，上到二呢。”“嗯，你给我说说，你那经验兑换任务在哪里接的？这个很重要，也是楚幽批准九彩入会的一个原因。”“哦，那个在我们庞山八级的经验怪区，坐标位置告诉我。”九彩一愣，水灵的大眼睛看向楚幽时，闪过一丝茫然：“我，我有点记不清楚了。”现实中，北美合众国，在这旷阔的内陆，有一片森林，这里环境极为优美。在如今的现实中，像这样的环境已经很少了。密林的深处有一栋外观十分普通的建筑别墅，坐落在这里。从外围来看，这里似乎空无一人，仿佛这栋建筑早已被主人遗弃了很久了。但如果了解它的人却知道，虽然这里看起来很普通，但陌生的人想要靠近它根本不可能，因为从它周围密布着各种监控设备以及红外线感应器，就能够看出来，这里是一处禁地，警戒防御级别那是相当高的，十分森严。这栋普通别墅内部看起来丝毫没有生活过的气息。透露出一股腐败之象。就当一切都处于死寂之中时，一道像是厚重大门打开的声音在这里响起了。然后，叮的一声，外观像是卧室的房门居然发出电梯的声音，门打开了，从里面走出来五个人。其中为首的两个人，如果楚幽看见的话，绝对不会陌生，因为此二人正是何俊凯的父母。身后的三人却是穿着白大褂一样的医师制服。五人来到了别墅外面，踩在了细碎沙石铺设的路面上。何父被阳光刺得微微眯起眼睛，这时笑道。天市的景物要比这里美多了呀，尤其是阳光，让人感到舒服，不像现在，很是刺眼呢。何母接话道：“那倒是呢。”随后自嘲般说道：“不过我们在游戏中的第一步就失败了呢。”听到这里，何福眼中闪过一丝凌厉。那个华夏之人到底是谁？让人莫名其妙啊！俊凯不是在远京吗？叫他查查到底是什么情况。我已经告诉他了。还有啊，这件事透露着蹊跷，远在华夏的玩家。怎么会无缘无故跑来北美来闹事呢？这样一来，还把我们的计划给打乱了。说到这里，何母也出来愤恨的神色。当两人提到那个如怪物一样的玩家时，这里的气氛就变了。他这是在针对我们，赤裸裸的针对。说到这里时，何福眼中出现一丝担忧：难道是我们的秘密给泄露了？有这个可能，那么我们就不能掉以轻心了。两年前做的那场事，我估计啊，华夏那边已经开始怀疑起我们了。何父说这道话时。语气透露出不确定性。那场事我们做的足够隐蔽，大家都在一条船上，不可能有人泄露。这里面，我估计我们华夏那边的盟友内部可能出现了问题，不然这事就诡异了。何母同样猜测着说道。何父点点头，皱着眉头说道：“这样，晚上我们与华夏那几个盟友开一场视频会议，好好问个清楚。只能如此了。”话说到这里时，何福转过身看向一个研究者，语气缓和：“尼克博士，那个项目进展到什么程度了？还可以吗？”听到这位幕后大老板对自己说话，这位秃头苍老的西方人一脸古板，进展还是挺顺利的，契合度挺高，到目前没有出现什么异常。老板，您给的那些资料非常有用。只不过说到这里时，这位古板的博士皱起了眉头。只不过什么？何母面带关心。我总觉得这里面还差一样东西。虽然项目进展都挺顺利，但以我的经验来看，在未来关键匹配时，肯定会出现难以预料的情况。当然，这只是我一个判断。还差一样东西？什么东西？何父皱着眉头，这时问道：“就像是一个物质最为核心的载体。”古板的脖子犹豫不定。何父和母两人对视了一眼，都能从对方眼中读出惊讶。“博士啊，能给的资料早在两年前就全给你了。这样，晚上我会有一场重要的会议，你的疑问我会转达给他们，看看他们那边的研究者想法是不是和你一样的，好吗？”“那好吧，我倒是很希望自己与他们亲自讨论一番。”这个他们，尼克博士指的是华夏那边的研究者。他虽然知道。这般想法是不可能实现的，但还是把想法说了出来。果不其然，何父说道：“这是最高机密，这个项目每一项进展都是核心机密，希望你能够理解。”尼克博士点点头，那只好如此了。尼克博士等人目送尊贵的老板上车后，
，他们便返回了地下研究室里面。车上，两人都没有说话，似乎都在想着各自的心事。半晌，何母突然说道：“你说这个项目能给我们带来多少利润？如果成功的话，那将是无尽的财富。”主脑已经觉醒了，知道这件事的人少之又少，可以预见。这个主脑绝对能把我们现实世界改变得面目全非，一场革命即将到来。那是浩劫吧？无所谓了，只要这个项目成功，这场革命也好，浩劫也好，我们都能安然无忧。何富扬起一丝自信的笑容。对了，卢生，你说现在那个楚家小孩多大了？过得怎么样？何母突然想起了楚幽，眼中却闪过一丝怜悯。你说楚幽啊，读大学呢，也在远京，他父母的遗产全被他继承了。你说过得怎么样？那就好。小时候，他还肯经常来我们家找俊凯玩呢。想起以前的时光，何母脸上有了一些笑容，继续道：“这样吧，叫俊凯与小优联络联络，毕竟他们小时候可是很要好的玩伴呢。”随你了，但别影响到俊凯的计划。”何父这时说道，随后眼中有了一丝追忆。其实我挺佩服楚天的。听到何父说到楚天，何母知道那是楚优的父亲。想起那个人，他的眼中有些哀叹：“他比我强太多了，几乎各方都超过了我。”但有一点。他却输给我。说到这里，何父看向了何母，谢谢你让我赢了他一次。当年何父与楚天都是何母的追求者。不说这些了。对了，博士的担忧你觉得靠谱吗？何母岔开了话题。我觉得不靠谱。当年不光是别处，就连楚家都已经被翻遍了，所有的那个项目的资料都在这里。而且当年有楚天来主攻这个项目时，我绝大部分都参与了。凭借我所了解楚天的为人，我不觉得他藏私了什么。何父肯定般说道。那就好，毕竟。这个项目与天师的关联实在是太密切了。第七十一章，域外未接，敌对阵营死亡惩罚。看到没有？那里有个马场，去在那边买匹马吧。楚幽指着一个方向说道：“买马。”九彩大眼睛扑闪扑闪的：“是啊，坐骑。”哦，那好吧。九彩马上向那边跑过去，边跑还边对四周观看。楚幽直接在好友通信上分别对林洛尔与沙统领说道：“别打怪了，用工会回城技能吧，有人带你们秒升级。”不多时，这两人马上使用了工会回城技能，立刻他们也出现在这座云巅之城。当楚幽看到二人出现在回城点后，那两人的神态对于自己看到的周围景象，楚幽扬起一丝嘴角，嗯，那就让他们先镇一会儿吧。没错，换做任何人，陡然之间见到楚幽的这座工会城镇，都要陷入到巨大的震撼之中。镇完了吗？楚幽开口叫醒了二人，呃，老板，这里就是我们的工会吗？沙统领眼中震惊般从回城点走了出来，没有看向楚幽，而是对着周围不断目视。林洛尔也从里面走了出来。幽夜，难怪你没升级了，原来在搞工会啊！这里可真漂亮。不要看别的了，看我。楚幽招呼二人过来，我给你们点金币，买马吧，随便让九彩带你们去升级。两人这时才好生打量着楚幽，老板，你这身样子还真是……不要啰嗦了，来交易吧。楚幽分别给二人每人五万金币。其中还把副本得来的技能书一并递给了他们，快去吧。楚幽没有去别处，而是在工会技能神树下坐了下来，等着他们买马。看着二人快速离去，楚幽打开了任务界面，里面有一个在北美区触发的隐藏任务，任务名称：域外未接一，玩家去中央城与天际寺展开对话。显然要通过对话才能知道任务的后续详情。不过从这个一来看，应该是连续任务。目前任务名称是青色的，这就说明这个任务是清绝级的。这并不是说完成任务后就会得清绝级装备，只能说他给予的任务奖励处于一个相对低级的阶段。楚幽知道，关于这个位阶，那就是自己在域外玩家的眼里到底处于多少位阶等级了。目前自己在北美区是五等兵，位阶越高，与对应的大区造成的伤害、暴击、死亡惩罚等等都会有额外加成作用。比如楚幽，他在北美被主神标记后显示的是五等兵，那么假如他杀一个北美玩家，那么这个玩家如果损失的是一千经验。那么，同样一个华夏玩家，他是一等兵。那么，杀死北美玩家，被杀死的这位玩家将会损失四百经验。这就是域外未接等级不同所造成的不同死亡惩罚效果。不光如此，对于所造成的伤害，还有死亡后报的装备，都会有提高几率。未接越高的玩家，其显示的标记名称也就越深。如果楚幽在北美被玩家杀死的话，在死亡一定次数的情况下，他的未接就会降低。对于北美玩家来说，杀死像楚幽这般域外五等兵，也会得到额外奖励。在接触楚幽后，会有一个隐藏任务触发。这个任务并不是说要一定要杀死楚幽，而是提示杀死域外五等兵，奖励攻击力属性永久加一，银币加二，经验值三千。所以，当本大区玩家了解这个杀戮体系之后，对于那些高等域外未接玩家，他们就会犹如饿了七八天的狼，看到了鲜美的肉食一样。
，如何升级自身的域外位阶？那就像楚幽一样，在同一个域外大区不断造成杀戮与破坏。不过，想要升级域外位阶，那是很艰难的。像楚幽灭了一个工会，又杀了一千个人头，才升到五等兵，可想而知其中的艰辛。那么，升到最高等的域外位阶，那又是何等的恐怖呢？最高等级的域外位阶名称为域外总司令。如果楚幽在北美大区有了这个域外总司令的位阶后，假如他现在杀一个十级北美玩家，那么一刀就能把对方秒到零级状态，同时他的自身属性永久大幅削减。同样的，对方杀死拥有域外总司令的楚幽，得到的奖励那是十分丰厚的。必须要声明一点，这里面不存在对刷，系统主脑对于这方面的监控是十分严格的。楚幽在前世十分清楚主脑是如何监控这个位阶体系的。如果是多人杀一个域外玩家。那么这个人头是按照输出最多的一方获得。域外位阶体系，一等兵至九等兵，过了这道坎后就是一星将校至五星将校。这个段位杀死对方，能够永久剥夺对方的属性下降。过了将校位阶后，就是域外将军了。域外将军只能在本大区享有三十个名额数。比如华夏在北美区有三十个人升到了这个位阶后，其他华夏玩家如果自己的位阶点数达到了在北美区的域外将军级别，那么这个名额是不会增加的，而是在这三十一个人的位阶点数进行对比。最后淘汰一个人，始终保持着三十个名额限制。同时，华夏玩家在北美大区达到域外将军位阶后，会有一道专门对北美玩家造成特殊伤害的群攻技能出现。将军过后就是域外大将军了。这个段位只有七个名额，会有两道特殊群攻技能。大将军过后就是域外司令官，这个段位只有两个名额，会有两道特殊群攻技能，外加一道特殊神通技能。司令官过后，那就是最高成就了，域外总司令。这个段位只有一个名额，会有四道特殊群攻技能，两道神通技能。域外位阶效果展示表，示范华夏区在北美区的位阶效果。一等兵杀死对方，使对方损失原有死亡经验惩罚之后，额外减损对方三百经验值。二等兵杀死对方，使对方损失原有死亡经验惩罚之后，额外减损对方四百五十经验值。三等兵杀死对方，使对方损失原有死亡经验惩罚之后，额外减损对方六百经验值。四等兵杀死对方，使对方损失原有死亡经验惩罚之后，额外减损对方八百经验值。五等兵杀死对方，使对方损失原有死亡经验惩罚之后，额外减损对方一千经验值。六等兵杀死对方，使对方损失原有死亡经验惩罚之后，额外减损对方一千三百五十经验值。七等兵杀死对方，使对方损失原有死亡经验惩罚之后，额外减损对方一千八百经验值。八等兵杀死对方。使对方损失原有死亡经验惩罚之后，额外减损对方 2,300 经验值。九等兵杀死对方，使对方损失原有死亡经验惩罚之后，额外减损对方 2,800 经验值。无限名额一星将校杀死对方，使对方损失原有死亡经验惩罚之后，额外减损对方 5,000 经验值，同时永久剥夺对方负一点攻击力。如果对方是法师，那就是魔法攻击力了。无限名额二星将校杀死对方，使对方损失原有死亡经验惩罚之后。额外减损对方八千经验值，同时永久剥夺对方负一点攻击力，损失十枚银币。注：对方金钱损失并不能收入杀人者自身腰包。无限名额三星将校杀死对方，使对方损失原有死亡经验惩罚之后，额外减损对方一万两千经验值，同时永久剥夺对方负一点攻击力，损失三十枚银币。对方如果没有那么多钱，那就没有好了。五百个名额四星将校杀死对方，使对方损失原有死亡经验惩罚之后。额外减损对方一万七千经验值，同时永久剥夺对方负二点攻击力，损失五十枚银币。二百个名额，五星将校杀死对方，使对方损失原有死亡经验惩罚之后，额外减损对方两万五千经验值，同时永久剥夺对方负二点攻击力，损失一枚金币。三十个名额，域外将军杀死对方，使对方损失原有死亡经验惩罚之后，额外减损对方七万经验值，同时永久剥夺对方负五点攻击力，损失十枚金币。七个名额。域外大将军杀死对方，使对方损失原有死亡经验惩罚之后，额外减损对方二十五万经验值，同时永久剥夺对方负十点攻击力，负一点命中，损失五十枚金币。两个名额，域外司令官杀死对方，使对方损失原有死亡经验惩罚之后，额外减损对方五十万经验值，同时永久剥夺对方负二十点攻击力，负五点命中，损失一百枚金币，增加百分之二的几率爆掉对方品级最高的装备。一个名额，域外总司令杀死对方。使对方损失原有死亡经验惩罚之后，同时额外减损对方100万经验值，同时永久剥夺对方50攻击力，负10点命中，损失 1,000 枚金币，增加 7% 的几率爆掉对方品级最高的装备。以上是域外未接对域外玩家产生的死亡追加惩罚。
，楚幽在人物属性栏上面打开了身上的未接信息。玩家优业，东营未接一等兵，高丽未接一等兵，大洋未接一等兵，中亚未接一等兵，欧罗巴未接一等兵，非洲未接一等兵，南美未接一等兵，北美未接五等兵，自身大区没有未接属性。楚幽继续点开了北美未接一栏，玩家优业，未接点数 1,289 位接点数五等兵。对于北美玩家，有着额外属性加成，正 0.8% 攻击力，正 0.2% 暴击。再一次声明，系统主脑对于玩家对刷域外未接的监控是最高警戒状态，它能够瞬间模拟出两者之间的因果关系，以及判别是否存在偶然性、巧合性，这一点不能有任何质疑。如果被系统判为对刷性质，将不会有任何未接点数增长。第72章，黄金老爷爷收起了人物属性栏，这时仅有的三个工会成员过来了，都准备好了。好了，老板，沙统领这时说道：“嗯，那你们去吧。”三人立刻向传送点方向走去，只是没走几步，九彩突然又转身过来了，来到楚幽面前，悄悄说道：“为什么他要叫你老板？”楚幽看着一脸好奇的九彩，没有说话：“是因为你很有钱吗？”楚幽依旧没有说话：“我也给你打工，好不好？”九彩突然蹦出这句话来：“什么意思？”楚幽终于说话了。九彩眨了眨眼睛，鼓起勇气说道：“因为，因为我想要你那件神圣级武器。”楚幽笑了，你不是很有钱吗？一个读高二的学生，又是抽体质，又是花钱兑换经验任务。现实中你很富有吧？你可以直接向我买啊！听到楚幽的话语，九彩儿眼中闪过一丝为难之色。是不是我设的价格太高了？那是我故意的。嗯，我也看出来你是故意的。那么你出价多少啊？九彩儿在这一刻居然有些忐忑，这让楚幽微微有些惊奇。二百五十万游戏币，对于十级的神圣级武器，楚幽知道。天使中只此一件，绝无两家。这件武器能够使玩家用到三十多级，如果有机缘的话，还可以使这件十级的神圣武器变成成长武器。天使中任何固定的武器装备都可以使其变成成长状态，只不过这其中的困难绝非一般人能够想象的。好贵啊，哪有那么多钱啊？九彩儿有些不满。你可以去现实收购啊。楚幽渐渐有些看出来一点什么了，这就是我为什么要说给你打工了。我一个学生哪有能力支配那么多钱啊？九彩儿嘟起了小嘴，原来如此，你先带他们去升级吧，稍后再谈。说完，楚幽站了起来，也向传送阵那边走过去。你也跟我们一起去吗？九彩儿在身后说道，身体不自不觉与楚幽保持着很近的距离。不是，我去另外一个地方。楚幽来到传送阵，直接选择燕国王都传送了过去。燕国王都外面的区域都是高等级怪区，十级的楚幽来这里可不是在这里杀什么怪。按照前世的记忆，楚幽来到了一处巨大的广场面前。这个广场的中间有两处高大的石像矗立在这里，这两个石像外表看起来都十分具有喜庆气息，一个是全身都用黄金雕刻而成的一个欢笑的老爷爷，另一个是全身都用白银雕琢而成的面带欢笑的老爷爷。这两个老爷爷左手拿着如玉，脚下一片金银财宝，右手拿着巨大金锭元宝，颈部还有几条硕大的宝石项链挂在身上，宽大的衣服敞开，露出了里面的佛肚子。这两个不同之处，一个就是黄金，另一个就是白银。不多时。楚幽直接来到了黄金老爷爷石像面前，这个金光闪闪的石像老爷爷给人一种极具财富土豪的气息，精神冲击力还是挺大的。这两个老爷爷是干嘛的？楚幽神色平静地选择了面前的黄金老爷爷，顿时一个界面出现在自己的世界里。只见这个界面之中有九个漩涡一样的黑紫色的黑洞，此刻正在缓慢转动中。这九个黑洞摆列的是一个九宫形状，在最上排的黑洞上面就有一排选项，分别是经验值、强化石、魔石。武器复魂石、料理炼金辅助五大选项，没错，这个黄金老爷爷就是用来抽奖的。抽奖消耗的金钱计算在富豪排行榜里面。另一个银色的老爷爷是干嘛的？楚幽知道，那是以消耗自身的功勋值用来抽奖的。嗯，就是给那些手工玩家设立的。好吧，就是给屌丝玩家的一种福利。游戏开始没有多久，玩家哪来的什么功勋值？而且用功勋值抽奖，其收益远远没有黄金老爷爷来的丰厚。楚幽选择了经验值，立刻九宫中的每个黑洞漩涡闪耀了一下，然后又回归原样，似乎刚才刷新了一下抽奖的内容。这时，楚幽眼睛微微看向界面的最右边，那里有一个时间表，此刻显示的是距离天运抽奖开启时间还剩一个小时四十分钟。楚幽知道，这个黄金老爷爷的抽奖系统有一个时间限制，每一期开启的抽奖时间都限制在一个星期之内，以游戏日来计算，每一期结束后会有三个星期时间的间隔日，三个星期后再一次开启抽奖系统。当期抽奖结束后，会产生富豪天梯榜。这个榜单是包含华夏七大国所有的抽奖玩家，因为每期抽奖是在华夏七大国同步开启的。富豪天梯榜取前十名玩家可以得到额外奖励。
这些奖励都是一些锦囊，排名越高的玩家，其获得的锦囊品级就越高。同时，第一名玩家还会有一种特殊荣耀。当下一期抽奖系统开启后，富豪天梯榜将清空所有的排名，进行新一轮排名。另外，用功勋值抽奖的那位银色老爷爷则没有时间限制，只要功勋值多，随时都可以抽奖。所以这里面也不会出现什么排行榜奖励投十名玩家的设定，而且收益一般，中大奖的几率很渺茫。看着时间，楚幽微微皱起眉头，还有两个小时啊。这两个小时自己干嘛呢？不多时，这座空旷的广场上，楚幽孤零零的身影出现虚影，他下线了。同一时刻，华夏区大唐国燕山城有一个玩家出现在这里，很显然他已经十级了。这位玩家从外表来看，差不多有些年龄了，大约在四十多岁。通常男人处于这个年龄，那是阅历丰厚、气质沉淀的。但他不一样，他那双眼之中，除了对这里满是好奇之外，还有一种隐藏中的轻浮。恭喜圣哥，名列等级前三。六千六百六十六，圣哥赶紧转职创帮会，把兄弟们都拉进来。第二个工会就属于我们了。那么超越第一指日可待。他的通信好友中传来一片祝贺之声。不多时，他便来到了自己的宗门里面，面对着那些一脸惊奇的长老。社会，我圣哥，你这个名字很有霸气。为首的长老抚须笑道，同时身后的长老全是满意之色，微微点头。感谢夸奖啊，快点把我转职吧，我还要创建工会呢。我圣哥满足之中，不由催促道：“不多时，他便转职了。花了一些时间，他便取得了天道符箓。在哪里创建帮会好呢？”我圣哥对着好友们说道：“随便吧，找个空地就行。现在大家都不懂这个游戏，随便了。”“就是啊，官网上不是说可以帮会迁移吗？到时找到更好地点迁移好了。”“不对吧？迁移是要花金币了，最好还是选个好一点的，最好是高地，那样四周尽收眼底。”“嗯，有些道理，帮会战会很有用处的。”通信的一帮好友们给出一些建议，我圣哥想想也是。不多时，他一个人来到了一处高地上，看了看这里的地形，心下十分满意，打开背包取出符箓，用手一捏，系统，在这里创建工会需要22万金币。卧槽，不是说只要10万吗？怎么要23万金币了？我圣哥一个人在这里惊叫起来。之前买符箓就花了1万金币，在这里建工会，那就是23金币了。系统，您的工会地形处于相对优越的位置。故此，无形之中增加了人力财力的消耗，用此建设。我圣哥打开自己的背包，看了看自己的金币，只见在那上面赫然还有43万枚金币。圣哥，见了没有？一帮兄弟们已经激情难耐了。是啊，是啊，见了就赶紧收人，争霸天下，唯我圣哥。看到兄弟们的催促，我圣哥心中一横，大吼道：“建立帮会！”顿时，他的身上消失了23万枚金币。系统，恭喜您成功建立工会。现在，请您给您的工会命名。看到这里，我圣哥内心涌现一股豪迈之情，激动大叫道：“社会，我圣邦！系统，恭喜您，工会名：社会，我圣邦，命名成功。”第73章第二工会的诅咒。楚幽上线了，人物直接出现在黄金老爷爷雕像面前。不过，楚幽眼中的焦点似乎不在面前的老人，而是有着思考之色。他下线之后，就看起了官方论坛。对于自己顺遥万里之外，来到北美区灭掉了第二 rob 工会。这件事造成的冲击力是十分巨大的，网上纷纷掀起一股讨论浪潮，纷纷猜测自己是何人，为何要灭掉 Rob 工会，是通过何种渠道来到北美的，为何具有针对性，为何自身技能如此恐怖。很多网友对于楚幽的身份提出了质疑，认为他很有可能就是传说中的内测者，不然这是无解了。对于楚幽造成的这件大事，震惊的可不光是普通玩家，还有研发这款游戏的各国顶尖研究者。当他们了解到整个事件的来龙去脉后，他们的震撼程度丝毫不亚于普通玩家，甚至还要强烈，因为他们十分清楚这个游戏不可能有什么内测者，就像自己的孩子一样，陡然之间变得极为陌生。虽然这个孩子已经不是自己的了，对于华夏区的玩家来说，风向大致属于缓和，因为楚幽出手的对象是北美区。于是呢，很多华夏玩家就把楚幽捧到民族英雄般的高度，大肆赞美了一番。自家的区域出现如此大能事的玩家，他们还是感到非常自豪的。同时，对于以后的大区域战争及 z v z 战争给予了很大的信心，并充满期待。还有很多华夏玩家把矛头直指东营区，希望楚幽跑到东营大肆虐杀一番。总之，楚幽以及创办的工会先在此时，在华夏玩家的心中有着极高的威望。当看到这里时，楚幽一时有些哭笑不得，但同时内心泛起一丝冷意，因为这一世，无论任何人，不管你挡没挡我的路，只要是我需求的，那么那就很抱歉了。楚幽在游戏中出现思考之色，是因为他想起了应该组建一支论坛情报收集与分析的团队。
，在前世，很多大公会都有这样的团队存在。第一时间掌握论坛上对于自身以及今后的战略到底有何用处是很重要的。官网的论坛能量可是十分巨大的，可不比那些普通论坛。很多重要大事都能从这个论坛上获得一些蛛丝马迹，再顺藤摸瓜。反正组建这支团队又不要花游戏币，限时币即可搞定。嗯，楚幽现在十分在意游戏币。回过神来后。楚幽再次选择了黄金老爷爷，此刻还有两分钟就要开启了。直接打开工会界面，发现沙通灵与林洛都已经是十级了，目前的位置都在工会城镇之中，想来再了解什么吧。至于九彩，楚幽通过工会会长特权，发现他已经下线了。打开了一下等级排行榜，目前出现十级转职玩家已经有十多个了。嗯，清一色的全是十级，其中华夏还占多数。相信过了今夜，转职玩家就会大量涌现出来。这时。黄金老爷爷抽奖时间正式开启，同时在华夏转职玩家眼中出现了公告：系统区域公告，天运抽奖正式开启。你有一件未查看的信件，请抽空打开查看详情。系统把所有转职玩家都发送了一条信件，好让了解这个抽奖规则到底是什么。同时把抽奖的坐标的给标了出来。楚幽像之前那样选择了经验值，对于这个选项，楚幽再清楚不过了。理论上，无限金币可以升到满级，但这是不现实的。即便是楚幽这般神豪也经受不起。楚幽随便选择了一个黑洞系统，需要花费五十金币来进行抽奖，同时可以许愿，许愿需要一百金币，抽出的奖励大幅增加。楚幽选择了许愿，顿时身上扣除了一百五十金币。系统经验值二百乘以七，经验值三百乘以二，清勋章四枚乘三，一般般吧。楚幽看到抽奖结果后，心中了然。至于这个清勋章，勋章的品级对应装备的品级。至于勋章的作用，是用来兑换武器装备首饰的。同等级而言，装备的属性属于与副本的装备差不多，但绝对没有野外 BOSS 身上掉落的装备好。楚幽现在是一身杂牌装备，楚幽武器还有个别首饰、鞋子要好一点，其他全是垃圾。他这次来的目的就是想兑换一套白金装备。至于为什么不搞一套黑砖装备，甚至一套神装，这里面有太多说道了，稍后再提。用金币抽经验值，并不是楚幽最主要的目的。天使里面的装备爆率简直苛刻。作为众生者深有体会，想要短时间内使自己属性大幅提高，唯有如此。前世那些100级以上的玩家，看似一套白金黑钻，但里面很多装备都是六七十级的，甚至更低，可想而知他们穿了多久了。所以楚幽来此就是搞装备来的，抽出来的经验值直接进入经验条里面，勋章则自动进入背包。楚幽本来就处于升级临界点，现在一有经验值增加，立刻升级了，达到了11级，没有犹豫，再次抽奖起来，系统。经验值三百乘以三，经验值五百乘以二，红勋章三枚乘二，还是一般般啊。这次要比上次好，但楚幽依旧不满意。或许当自己兑换出一套白金装备时，抽出来的红勋章都能够让沙统领他们装备一套了。系统，经验值二百乘以六，白金勋章乘四，还可以继续。系统，经验值五百乘以五，经验值六百乘以九，黑钻勋章加一。这黑钻勋章有卵用啊！楚幽太清楚了，黑钻大师。神圣，这三个勋章太难抽了，而且兑换的数目又有些害人。你要兑换十五级的黑钻装备，但当你的黑钻勋章凑够了之后，你都二十五级了。随着楚幽不断抽奖，世界排行榜中富豪排行榜出现了楚幽的名字。同时，这一期的抽奖富豪天梯榜上，第一名赫然是优叶。这座空旷的广场上，只有一个玩家在抽奖，只不过要不了多久，这里就会是人山人海的场面。继续，当过了一个小时之后，楚幽已经是十三级了。这是通信好友上传来沙统领的语音，老板，我们华夏区有个工会出现了，但是什么时候出现的，我们也不知道，刚刚都在忙自己的事情。没事，楚幽停止了抽奖，打开了工会排行界面，在自己的第一工会下面，赫然出现了一个新的工会，在这之前，这个位置可是 Rob 的工会，现在被一个华夏唐国的名叫社会我圣邦取代了，名列第二工会的位置。工会要升级，真是抱歉了。第七十四章，时空裂缝，燕国幽夜。真是不好意思，楚幽直接花费十金币在华夏频道发送了这段话。这段话只有华夏区转职玩家才能看得见。现在华夏区转职玩家才几个人，寥寥无几。这个时候转职的基本上都是一心扑在升级上的。对于外面的现实论坛发生的事，最多只能略知一二，有的甚至毫不知情。我盛哥看到区域频道出现燕国玩家，心中略带惊奇，原来还可以与别的国家玩家聊天。唐国社会，我盛哥兄弟，怎么了？发完这句话后，我圣哥马上继续处理着申请加入自己工会的那些玩家，同时心中暗爽起来。当把一帮好友拉入自己的工会后，
，我圣歌惊奇发现，申请加入自己的工会玩家正在呈直线上涨。这种现象带来的爽感，让我圣歌不由陶醉。这是乾隆之相啊！一开始，每当出现申请加入的玩家，我圣歌第一时间就批准了。到后来，随着工会人数快要达到上限值时，我圣歌就改变了方式，不再盲目的批准，而是有意识的寻找可能是女玩家的申请者。不能全是男玩家，不是，得有鲜花啊！至于这些鲜花到底香不香，那就得看本人到底长啥样了。这时，区域频道上又有一道信息现实：楚国战魂无情，哇，惊现神级大佬，膜拜啊， 6 6 6哥，太夸奖我了，我哪是大佬啊，我只是一个萌新。这位中年大叔也学起了时下网络用语，战魂无情，别自我良好啊，我说的可不是你。我圣哥被噎住了，脸上有些微红，尼玛，真是瞎了你的狗眼，看不到劳资创工会了吗？那可是花了二十三万金币，你有吗？我圣哥愤愤想到，然后像是察觉到了什么，马上打开等级排行榜。当看到第一名是优叶时，一下子便联想到关键处。我说这个名字怎么有些眼熟？原来是第一工会的创始者，世界公告的那个玩家啊！我圣哥恍然了，对于那个战魂无情所说的话，心中的不爽消减了不少。毕竟优叶有资格让别人这样称呼，谁叫别人有了世界公告的荣耀呢？不过很快，我圣哥眼中就出现疑惑，那个荣耀大佬。刚才在区域频道说那句话是什么意思？哼，管他的呢，自己发展自己就是。这时，我圣哥工会回城点传来很多新手玩家，他们对于工会到底是什么模样有着很大的好奇。不过，当他们看到自己的工会只有一座孤零零的核心建筑时，心中不免有些失望，还以为工会有多神奇呢，原来是要发展啊！这是很多刚来这里的玩家心中的心声。看着逐渐有着人气的工会，我圣哥心中升起一股快感。我们可是大唐国第一工会啊！世界第二工会，这是多么牛逼的荣耀！大唐，将是我我圣哥的天下。圣哥，我们工会人数已经满了，赶紧工会升级吧。一个关系要好的玩家在工会频道上说道：“是啊，是啊。”圣哥威武，赶紧升级工会，把第一名赶下来。顿时，工会频道出现一众玩家跟风说道，无不充满着激情。他们对于怎么升级工会毫不知情。这些话语把我圣哥从幻想拉回现实。打开工会界面，发现所有建筑全是灰色的，根本无法修建，里面需要的战略资源自己身上一样也没有。卧槽，建造建筑还要战略资源？我哪来的战略资源？你们身上有吗？我圣哥顿时在工会频道上叫喊起来。这时，一个要好的玩家给出了注意：“圣哥，先修建市场，然后拿金币兑换战略资源，这样就能升起来了。”我从官网了解到的。可是我没有五点木材啊！大伙快点给我木材！我圣哥火急火急说道：“圣哥，我有一点木材。”圣哥，我这里也有一点木材，都拿来。不多时，一座市场建筑出现在工会里。好啦，我们要做火箭赶超第一了。大唐无双，唯我圣哥。很多玩家无不期待自己的工会顷刻间变得强大无比，只是他们不知道，我圣哥此刻正在小心翼翼般兑换着战略资源。对于要建造的建筑，到底需要多少资源，又需要多少金币，他一个人在那里默默般精打细算着。稍后，越想越划不来。我圣哥立刻在工会频道说道：“我去。”这升级工会，尼玛贵的要死，这是要大伙一起出力才行啊！我早说了，升级工会不是会长一个人的事，我们又不是优业，可比不了那个神豪。这时，一直默默无声的好友说了出来。到了这时，我圣哥才意识到，那个传送中的神级大佬，优业的能量到底恐怖到何种程度。那第一工会上面的 14,947 潜力值，现在看来，里面消耗的金币简直无法想象。唐国那个工会的位置，在论坛上打听出来了吗？看到沙统领上线，楚幽立刻问道。已经掌握坐标了，论坛上唐国板块那里，他们正在发帖招人呢。走，跟我一起去唐国把那个工会灭了。”楚幽冷淡说道，眼中甚是有些冰冷无情。至于区域频道，楚幽说了第一句话，就再也没有回复了，看也不看，甚至关闭了。对于楚幽突然升到了13级，沙统领与林洛儿也见怪不怪了。在沙统领看来，自己老板实在是太神秘了，他似乎对于这款游戏有着无与伦比的了解，能跟随这位能量巨大的老板。那真是前途无限光明啊！当听到坐标点后，楚幽立刻便知道对方处于什么位置，看了眼时间，眼中闪烁着思索之色。片刻后，明悟知晓了。传送新山城，楚幽立刻说道：“对于华夏区七大国之间的传送，可没有像之前那般去中央城直接乾坤大挪移式的进行传送。对于区域内的七国玩家想要到达别国，除了直接越过边境线外，还有几条途径。不过目前楚幽选择这条途径的是，对于当前他们来说，时间最快的。”无要求的途径，七国之内每个十级以上的区域都会在特定时间内刷新一个时空裂缝，每一个裂缝都可以传送到别国的国境内
地图等级是多少级，那么从这个地图经过裂缝传送到别国出现的位置，也就是多少等级的怪区。至于要找到玩家想要去的国家特定位置，那只能靠玩家一点点去发现探索了。为什么要灭掉唐国那个工会？林洛尔有些不明所以。很简单啊，我们的五级工会升到六级，需要消灭十个玩家工会，有了这个前提才能升级啊。楚幽一行人传送到新山城之后，边走边说：“原来如此。”林洛尔清除了楚幽的目的，顺便也让你们体验一下工会战。三人出了城门后，立刻召唤了坐骑，一前一后急速离去。不多时，凭借前世的经验，楚幽等人来到了一处密林之中。这里是十三级怪区，看了看这里的环境。尤其是看到标志性的巨大岩石，楚幽肯定了，就是这个位置。都下来吧，快了，这里就要刷新裂缝了。楚幽下马后说道：“幽叶，你怎么知道那么多呀、啊？”林洛不由好奇看着楚幽，听到林洛的话，沙统领也看向自己的老板：“别问了，还有，关于我的事，一切都是最高机密，不能对外人透露半分，明白吗？”原来你真是一个内测者，沙统领暗暗想到。对于一些事情，楚幽不打算瞒着他们，因为十分清楚。瞒不住的，以后自己要做的事情，需要用到他们的地方可不少，自己必须有一个核心圈子，不多，眼前两个人差不多就够了。过了几分钟，只见在那巨大的岩石上，其周围的空气忽然发生了变化，产生了波纹，并旋转着，波纹不断扩大，最后一个裂缝形成了。时空裂缝对于玩家来讲是有些限制的，比如眼前的裂缝需要玩家不能超过15级， 1 5级以上的玩家不能进入里面。裂缝也是有人数限制的，通常为500人。当有500个玩家进入这个裂缝后，这个裂缝就会消失，得等待下一次刷新。玩家除了通过裂缝到达别国之外，还有一个无要求就能瞬间传送其他六国的办法，那就是华夏区每两个星期就会开启一次国战任务，也就是内战——七国混乱战争及 PVP 战争。那时，七国王都的出战广场上都会出现大量的传送通道，大量功勋值也就是在那时产生的。很快，楚幽三人便来到了刚刚产生的时空裂缝下面，系统。这道裂缝是通向唐国前州区域，适合您当前等级，但极具危险。是否要传送？是。不多时，三人一前一后消失在这里。第七十五章，又要灭了一个。S， 感谢羊驼书友成为本书第一个盟主，盟主加身，法力无边。瞬间之中，楚幽三人出现在陌生的环境。嗯，对于沙统领二人来言，都是陌生的环境。这里就是大唐国境内的低级区域了。一出现这里，从燕国传过来的三人头上立刻出现了标记。只见在楚幽他们头上有两排字，第一排是所属国燕国，第二排是工会名字“仙”。字体的颜色全是紫色的。系统，您已被标记，您在该区域处于全面敌对状态，请提高警惕。系统，您触发了功勋任务，请抽空查看详情。楚幽没有打开任务，对于这个任务里面讲的是什么，他一清二楚。沙统领微微吐口气，查看起任务来。功勋杀戮任务：杀死该区域20名敌对玩家奖励，功勋值300青勋章加十，杀死该区域50名敌对玩家奖励，功勋值600红勋章加十，杀死该区域100名敌对玩家奖励，功勋值 1,200 白金勋章加十，杀死该区域500名敌对玩家奖励， 3 5 0 0功勋值。黑钻勋章加十。任务分为四个阶段，玩家无需选择，杀到不能杀为止。期间，玩家回到所属国之后，系统会根据当前玩家功勋任务的进度，给予玩家某阶段的奖励。同时，任务永久消失。楚幽知道，在华夏任何敌对区域都会有功勋任务出现， 2 0 0功勋值就可以抽奖。虽然收益不比黄金老爷爷金币抽奖来的丰厚，但那也是获得自身属性提高的一个重要快速捷径。而且还有勋章可拿，勋章可是兑换武器装备首饰的必备证物。所以，当玩家发现这里面所带来的好处之后 ，PVP 就无所不在了。杀与被杀，寻找与被寻找，在华夏区密集上演。除非国与国之间结盟。两者不再处于敌对状态，国与国还可以结盟。嗯，这里有一个不可无忽略的设定，那就是华夏七国每一国之内都会诞生一个特殊工会，它有一个名称叫做执政工会。这个执政工会有什么作用？那就是后话了，以后再提。优叶，我有点小紧张。林洛尔拍拍胸脯，小声说道。当看到系统提示时，林洛尔心中就是一惊。虽然来此目的已经很明确了，但真到这里时，还是不由感到紧张。周围的环境虽然美丽，在林洛尔眼中却隐含着杀伐之意。这可是要打架杀人了，还有可能被杀，能不慌吗？别说女孩子了，就是那些男玩家，当第一次来到别国时，看到自身处于全面敌对状态后，都会有惊慌、紧张、情绪蔓延，这是人之常情。不要紧，以后这种情况会是常态。来，我们组队吧。楚幽说完，三人组成了一个小队模式。这一来，杀死敌对玩家后，组队里面的玩家就会都可以得到人头数。
，组队只能是六个玩家，超出组队出现部队模式，杀死敌队玩家则不会有人头数得分。召唤坐骑，跟我来！楚幽召唤了自己的黑马，这匹坐骑看得沙统领两人一呆。他们虽然得了楚幽的五万金币，可他们不敢买这匹最好的坐骑，对于他们来说那太奢侈了。三人一路快速前进，朝着目标方向奔驰而去。两人的坐骑速度是没有楚幽快的，这不得不让楚幽稍微控制了一下速度。卧槽！传送阵居然还要花钱花资源用来构建开通传送通道，我圣哥一脸惊呆，难以置信。天知道这开通所有地图传送要多少资源金币，真尼玛是个大天坑啊！我圣哥在工会城镇里面大声叫嚷，周围的新手玩家则一脸懵逼状态。自己的工会潜力值尼玛才335点就停滞不前了，与第一工会相差简直万里。什么赶超第一，什么大唐无双，估计要不了多久，大唐的土豪玩家所建立的工会就要超越自己了。创建帮会内时的豪情万丈，转瞬间消失不见。我圣哥脸上有些挂不住了，平复了一下自己的情绪。我圣哥在工会频道狠狠说道：“啊，你们都看见了，玩工会没有个几千万是玩不转的。谁尼玛一开始会充几千万啊？除非是那个叫优叶的神豪玩家。”我圣哥找到了很好的借口。现在呢，大家要齐心协力了。工会就是我们第二个家，把工会发展好，大家都有好处，是不是这个道理？貌似只能如此了。现场一个玩家无精打采般说道。我圣哥虎目立刻一横，盯着那名玩家，怒争吼道：“给我打起精神来！”哦，是是，圣哥那边出现了三个骑马的玩家。这时，一个原本在这里玩耍的新手玩家发现远处的树林中出现了三个玩家的身影。让他惊奇的是，对方骑着坐骑，移动速度很快，而且目标的方向正是自己所在的位置。这位玩家立刻回身禀告：“什么？骑马的玩家？”我圣哥一脸不明所以。周围的玩家听到后，纷纷跑过去观看。这群没出息的，不就是骑个马吗？我圣哥虽然有些愤愤不平，但脚下还是移动了过去。立刻，这片高地上的一边出现了大量玩家，他们纷纷看着山下远处正快速朝自己这边移动的那三个身影。圣哥，那些玩家头上好像有什么东西啊！一个玩家最先发生了异常。听到这位玩家这么一说，众人都好生观察起来。这一仔细分辨，确实发现了这个异常，纷纷猜测着什么。圣哥，不对劲！一个要好的玩家私聊着我圣哥。怎么了？我之前下过线，在论坛上发现了一件大事，快说，跟这有什么关系？燕国的那个优叶，一个人跑到北美区，把一个工会给灭了。卧槽！你别吓我！我圣哥心中猛地一跳，一股不祥的预感浮上心头，蒙上了一层阴影。真有此事啊！圣哥，我骗你干嘛？你下线一查就能知道。我圣哥反应很快，立刻打开了等级排行榜，眼睛猛地一睁，一种巨大的惊恐瞬间降临其身。只见那排行榜上。华夏燕国的转职玩家有四名，除此之外，没有那个华夏国家超过三个转职人数。现在的事情已经很显然了，那山下出现的三个骑马玩家一定是燕国玩家，而且一定是第一工会。先，真是不好意思。再联想到之前那位优叶所发出的信息，我圣哥忽然明白过来了，那个人是要灭了自己啊！楚幽没有动用变身技能，从对方工会的潜力值就能看出，对方的工会建筑少之又少，差不多处于初始状态，复活点肯定没有建造出来。因为复活点建筑可是250点潜力值，对于重生者来说，这一眼过去就能大致猜测对方到底处于什么状态。又是一级工会，大唐国十级玩家才两名，其中一名还没有显示转职职业，显然刚刚升到十级，眼中没有任何变化，显得很平静，但又有些冷意。楚幽骑着黑雪宝马，气势锐利般直接朝对方工会进击而去。第七十六章，虐杀全场。楚幽一马当先，那胯下的黑雪宝马气势十足，强健的体魄运动着脚下的马蹄，再冲刺高地阶段，其速度也丝毫不减。身上的战袍迎风飘扬，抽出了插在背面的战戟武器。楚幽进入了战斗准备状态，看着前面越来越远的那股勇往直前、毫无畏惧的高大身影，沙统领似乎在这一刻被深深感染了，一股男儿的血气激发了出来。这游戏做的真尼玛，真是要命啊，好爽啊！更是在这一刻。沙统领不由得幻想起自己的老板在北美区是如何力压万敌，那般轻视风姿，绝对让人倾慕不已啊！高地上的所有玩家都痴痴般看着急速而来的冲锋者。燕国，现，楚幽头上的字体在他们眼中已经清晰可见了。圣哥，你怎么招惹他了？一个玩家眼中闪烁着莫名，看着我圣哥说道，语气低沉。我圣哥一脸莫名其妙，脸色出现愤怒憋屈之色。谁招惹他了？我不知道啊，他们脑子简直有病。完了，玩个屌啊！我们这里有这么多人，怕个卵！我圣哥脸色通红，工会都没创建多久，这尼玛就遭来了敌人，真是晦气啊！就是，我们人多，干死他！
一些玩家并不知道即将而来的敌人会有多么恐怖，还在升级的别打怪了，立刻过来守城。我胜哥在公会频道上开始叫人了。既然来犯者是大佬级，那么还是谨慎对待为好。人多总不会是坏事。顿时，公会频道上出现很多玩家的疑问，纷纷关心公会发生什么事。现场那些知晓里面道道的玩家不由偷偷开始后退。不多时，不声不响悄然下线了，连声招呼也不打。但是却有更多的新手玩家出现在回城点，一脸好奇，还有激动。想不到一加入工会，居然就出现了守城战，难道是什么工会任务吗？只不过现在的我圣帮工会哪有什么城镇样子，更像是一处简陋的前哨。当楚幽距离目标还有100米时，我圣帮工会玩家纷纷出现了系统的提示：“系统，您触发了功勋任务，请查看详情。”哇，居然真有守城事件发生啊！很多玩家原地直接打开了任务栏查看起来，对于即将到来的战斗丝毫没有引起重视，他们的思维都还停留在以前的网游中。楚幽同样也看到上方那些敌对玩家，甚至看到了他们的脸部表情，心中冷笑，眼神变得更加冰冷。几道火球术从上方射了过来，最终还是由法师玩家最先反应了。不过这些完全都被楚幽躲避了过去。火球术运动的轨迹以及速度，在楚幽眼里还是太慢了。双方越来越接近，少顷，骑着坐骑的楚幽直接冲了上去，黑色的强剑骏马顿时在这一刻一跃而起，砰！胯下的坐骑与面前的一群敌对玩家发生了碰撞，坐骑受到了伤害后，立刻化作烟雾消失不见。那些遭到冲撞的玩家则顷刻间倒在了地上，血量出现了下降。一般而言，像这种情况，经验生疏的骑马者也会出现摔倒。但楚幽是谁？当坐骑消失的瞬间，楚幽熟练驾驭着空中即将失去平衡的身体，一个旋转过后，双脚平稳落在了地上。刹那间，楚幽发动了技能，几气爆炸瞬间打出了第一波攻势，啪，完美开局。四周立刻倒下了十个玩家，同时更多的玩家身上出现了楚幽技能所带来的负面效果。圣哥，卧槽，圣哥挂了，圣哥被秒杀了。会长，不，我圣哥一口老血差点喷了出来，开局自己就被秒了，这到底是什么尼玛情况啊？我圣哥心中震惊，对方的技能伤害居然如此恐怖如斯，这当真超出了他的想象。之前听到好友说对方灭掉了一个工会，我圣哥还没有一个直观的确切感受，那么现在。他真正的体会到了，我圣哥没有犹豫，立刻选择了复活。顿时，人物出现在转职的大城中，一复活，我圣哥立马在公会频道吼了起来：“别慌，我复活了，你们给我死命抵抗，我马上就来。刚才出了暴击伤害。”我圣哥立刻跑到传送点位置，开始传送至公会里面。圣哥，对方在攻击我们的公会建筑，他这是要亡了我们啊！幸好老子咬牙开通了传送通道，不然现在尼玛绝逼完蛋了呀！我圣哥顿时心中升起一股庆幸之感。不多时，他出现在自己的工会城镇。刹那间，耳边传来了玩家的叫喊、嘶吼之声，现场一片混乱，鸡飞狗跳。快来我这里抱团！我圣哥嘴唇哆嗦着，跑了出来，大吼叫道：“圣哥出现了，快去圣哥那里！”一帮玩家立刻来到了我圣哥身边，一脸惊慌之色。沙统领与林洛收起了坐骑，快步跑到楚幽的身边。只要楚幽有一丝血量的下降，林洛见到后立刻施展了治疗术，身上出现了屠戮状态。楚幽顿时在这里如无人之境般大肆虐杀了起来，玩家死亡一次就回到了新手村。工会回城技能已经用了，再也不能瞬间传到工会里面。而且他们复活后，眼神就变得有些呆滞般，坐在了那里，内心还没有从死亡的感觉中恢复过来。刚才自己死亡的时候，那种感觉就好像掉入了无尽的深渊一样，没有抓点，同时又有一股巨大的下坠失重感，很是奇妙。不用管我，你们也战斗吧。洛儿注意老沙的血量。楚幽说完，立刻快速离开了二人。楚幽速度越来越快，随着不断杀死对方玩家，不光使自身属性呈直线上涨，功勋任务的人头数也在快速增长。这种每杀一个玩家后，就会出现“叮”的一声，在沙统领二人听来，犹如天籁之音。大哥哥，星星好，别杀我！一个女玩家看到楚幽来到面前，顿时吓得花容失色。楚幽挥舞着巨大战戟，快速朝着对方就是一戳，看也不看对方，立刻寻找下一个目标。那位女玩家顷刻间发出一声尖锐的惨叫声，倒地而亡。受不了啦，兄弟们，我们拼了！我圣哥只觉得被刺激的大脑充血，暴怒吼道：“一众人立刻朝着楚幽杀了过去，纷纷呐喊着，似乎这一刻大家都有一种悲壮的情绪，壮士一去不复还的大义凛然。”楚幽凶猛，毒蛇般的冷眸刹那回头，立刻急速朝着他们疾驰而去。在他的身后，一个血量变零的玩家倒在了地上，双方之间的距离顷刻间便拉近了。横扫一击。前脚一跨，身体倾斜，双手紧握战戟，猛烈快速向前方挥出一道锋芒的半月戟气。擦！一声巨大声响，半月戟气刹那向前播散了过去。
，面前的众人瞬间倒了下来，秒杀一片。嗯，还有一个人没倒下，这次我圣哥运气挺好，楚幽的横扫一击技能没有选中他，其他八人全死亡，就他一个人好好的，九选一的概率，人品爆发了。我圣哥立刻不动了，睁大眼睛，惊恐盯着面前戴着面具的高大男人，对方那眼神犹如蛇蝎般，锁定了自己。开挂了，对方开挂了。第七十七章兑换装备。我圣哥惊恐万分，拿着武器指着楚幽，嘴中不断大声叫着。不过很快，楚幽就止住了他的叫喊，一道带着夺命的锋芒，刹那间袭向了我圣哥。楚幽冷冷看着面前倒下的躯体，内心平静如水。这里的新手玩家越来越少，被杀死了就不能过来了。工会回城，技能处于冷却之中，即便有人冷却好了也没关系，过来了再杀就是，就当送人头了做任务了。不多时，楚幽与沙统领便把这里清空了，传送阵光华一闪。我圣哥又来了，老沙，你就守住传送阵那里，他来一次就杀一次，我去把建筑摧毁了。楚幽布下这道任务后，立刻朝工会核心建筑跑去。沙统领呼吸有些急促，虽然自己没有杀死多少人，但战斗一直在进行中，这种高强度的持续战斗让他窥见了一些游戏中的亮点，深刻意识到，虽然技能十分重要，但普通攻击才是真正让自己保持生存下去的重要依仗，尤其是自己技能单一，配合自己的战斗经验，更是对于普通攻击的优点体会深刻。玩家不可能一直有技能攻其挥霍，尤其是如此高强度连续战斗，技能用完了怎么办？等技能刷新吗？沙统领仔细品味着自己刚刚悟来的奇思妙想，脚下不停朝着传送阵方向跑去。林洛儿脸色有些潮红，这次工会战算是给自己洗礼了，尤其是之前还出现了险情，自己差点就被杀死。要不是楚幽救场，或许自己就回城了吧。不过这些外在感触都比不过内心对于这场战斗的感悟。楚幽没有什么感悟起思，那些东西他早就体悟过了。现在根本就干扰不了他那强大的心境，对于他来说，来这里就是征服，就是达到目的，如此简单。楚幽不断击打着面前一级工会建筑，其血量正在不断下降。而传送阵里面那个我圣哥似乎疯了般，死又传过来，如此重复，一出现在这里就是张嘴准备爆粗口。不过沙统领没有给他任何机会。过了一段时间，他似乎明悟了过来，不再送死，一个人站在转职城镇复活点，对着区域频道撕逼了起来。唐国社会，我圣哥。幽夜，你什么意思啊？唐国社会，我圣哥，我与你有仇还是怎么了？我哪里惹着你了？一开始，我圣哥尽量克制着语气，询问对方为何要撸自己。只不过，当他发现系统一直提示着他的工会正在遭受攻击，打开工会界面，发现工会血量一直处于下降状态后，语气就变了。唐国社会，我圣哥，这是要不死不休了。唐国社会，我圣哥，卧槽 ！at 老板，频道上那个人在骂你。沙统领说道。正常啊，我都关闭了频道。楚幽淡淡说道：“这种事情太常见了，以后各种恩怨都会在这个频道上撕逼起来。一些自以为很有钱的玩家，还在这个频道开始比起数数字，在这条频道发送一条信息是十个金币，然后呢，就是开始数数字了， 1 2 3 4 5看谁在这上面发送的数字最多，谁就算赢了。赢的一方就开始嘲讽对方穷逼等等侮辱性词汇，反正各种不堪入目的都会出现在上面。楚国战魂无情，怎么了？”发生什么事了，我圣哥？你口中的那个神级大佬，无缘无故灭了我的工会。身在楚国的战魂无情瞳孔一缩，简直不敢相信。同时，一股如芒在背的感觉汹涌袭来。战魂无情立刻问道：“怎么可能？你们发生矛盾了？”我圣哥心中不平，屁的矛盾，根本就不认识。创了工会，他就过来灭了我。战魂无情还是感到有些难以置信，但同时马上意识到事情的严重性，严肃对待起来。因为这件事，如果是真的。那么自己创建工会的计划就不得不面对一个天大的难题了。战魂无情，要再确认一遍，不可能吧？如果是这样，他这么做的目的是什么？我圣哥也是一肚子无名的火，我怎么知道啊？你看着吧，工会排行榜第二个工会，那是我创建的，马上就要消失了。司战魂无情倒抽一口凉气，不分青红皂白灭了人家工会，这到底是怎么回事啊？战魂无情缓缓回头，盯着一位容貌姣好的女子，说道：“阿宁，你都看见了吧？”最好先别创工会了。唐国前州城新手村炸锅了，很多玩家哪也不去，就看着那些工会玩家不停的口沫横飞。这些工会玩家正是社会我圣帮里面的工会成员，他们把自己死亡之前看到的事情添油加醋，大肆说道一番。很多有背景的玩家听到之后，纷纷告诉自己的组织，但却有更多的玩家选择等待着那一刻，等待着工会排行榜第二工会消失的那一刻，一定要得到确认。工会现场，随着时间的推移，在沙统领与林洛儿目光的注视之下，社会我圣帮覆灭了。嗯，至少十万起底的金币就这么打水漂，砰一声，面前的工会水晶因为血量见底而破碎了
，顿时这栋工会核心建筑立刻垮塌了下来。同一时刻，那些坐等第二工会灭亡的玩家纷纷站了起来，神色阴沉般告诉组织一个确切的事实：有的直接下线了。情报信息瞬间在这里满天飞起。系统，恭喜您消灭了一个工会，您掠夺了对方战略资源以及对方工会成员金钱总和的 5%。楚幽收回战级武器，神色十分平静。在灭亡了对方工会的那一刻，他立刻动用了回城技能。同时，一道声音从他口中传来：“你们继续做任务，就当锻炼了，我就不做了。还有事，先走了。”系统，恭喜您完成了功勋任务第三阶段，奖励功勋值 1,200 奖励白金勋章加十。楚幽动用的是回城技能，不是工会回城技能。出现望山城后，立即选择传送燕国王都。很快，他便来了黄金老爷爷面前，继续抽着经验值与功勋勋章。一个小时之后，楚幽刚刚升到了15级，加上之前的抽奖，总共花了20多万金币。嗯，两个小时就花了二十多万金币，十五级是一道坎了。这也预示着楚幽能够用抽来的勋章兑换装备了。同时，十五级与十级两者之间还是最大经验保持距离，超过这个数值，低等级的一方组队就拿不到丝毫经验了。同时，做任务什么的都将不再共享。达到十五级后，楚幽返回来到了广场门口一处建筑物里面，这里面就是勋章兑换装备的地方。来到一个 NPC 面前，楚幽选择了他，立刻一个界面弹了出来。楚幽看到里面全是各种职业的装备，其上还有选项，分别是人物装备栏的各种选项。楚幽点开了护肩栏，再选择战士种类，立刻界面中刷新了装备。看了看，楚幽无视了高品级的装备，直接选择了白金品级。嗯，一件15级就可以穿戴的白金级护肩出现在自己的眼中。第78章，那个男人做的事情都是大事。燕军千夫长之金属护肩，白金级，装备属性。攻击力加20命中加13生命力加200 p v p 攻击值正 2% p v p 防御值正 2% 物理防御加25装备被动技能：当受到玩家恶意或敌对玩家攻击时，增加 1.2% 的几率触发反弹伤害，反弹对方攻击伤害的 5% 的伤害值。需求等级15级，要求职业战士体系职业。这件装备需要75个白金勋章，楚幽直接兑换了过来，顿时背包里面出现了这件装备。白金勋章能够兑换千夫长。那么黑钻勋章就能兑换万夫长了，然后再选择护手，护手也要75个白金勋章。燕军千夫长之金属护手，白金级，装备属性，攻击力加20暴击致命伤害正 10% 生命力加2 0 0 p v p 攻击值正 2% p v p 防御值正 2% 物理防御加15攻击速度正 5% 装备被动技能，当受到攻击时，增加 1.2% 的几率触发反弹伤害，反弹对方攻击伤害的 5% 的伤害值。需求等级15级。要求职业战士体系职业，鞋子楚幽有神圣级的长靴，就没必要兑换了。护肩、护手、鞋子被称之为小三件，意思是说兑换这些装备需要的勋章相对要少。其次就是护腿，然后就是胸甲，最后就是武器。这三样需要的勋章可就更多了。最为重要的是，这些装备还都是十五级的，那些等级更高的装备需要的勋章也就越发恐怖。楚幽选择了护腿，嗯，同样是燕军千夫长之金属护腿，需要125个白金勋章。这件装备的被动技能也是增加 2.3% 的几率触发反伤的，反伤对方攻击自己伤害的 5% 攻击力25命中15物理防御33生命力3 0 0 p v p 攻击力正 3% p v p 防御力 3% 最后，楚幽选择了胸甲，燕军千夫长之金属胸甲需要175个白金勋章。这件装备的被动技能也是增加 4% 的几率触发反伤的，反伤对方攻击自己伤害的 10% 攻击力29命中20。物理防御40生命力3 5 0十 ，PVP 攻击力 5% p v p 防御力 5% 好了，这四件装备的被动技能一共加起来有 8.7% 的几率触发反弹伤害，反伤对方攻击自己伤害的 5% 及其任意三件同属装备就能产生套装效果。暴击加12暴击致命伤害正 20% 生命力加200暴击抵抗 5% 无所谓了，过渡装备而已。楚幽把升级的得来的25点自由属性点全部加在力量上面。攻击力与生命力再次略微上涨。对于这套装备被动技能的评价，楚幽觉得还是挺可以的，因为这套装备永不过时，即便是游戏大后期也有用得着的时候。尤其是打工会战，针对敌方土豪玩家时，工会的那些炮灰成员一起换上这套装备后，对方土豪那极高的伤害反而在那一刻成了他自己的噩梦。一波范围技能拍下去，假如都触发反弹伤害，那么多玩家一起造成的反伤是相当恐怖的。不过呢，克制这种战术的也有。那就是神通装备了，有些神通装备就是无视反伤，还有血牛级的土豪玩家不怕反伤。对于用勋章兑换过来的装备，那就是军装了。反弹的伤害只能针对玩家，不会针对 BOSS 与任何怪。如果是那样的话。
这套装备就是可能成为 bug 装备了。还有啊，既然是被动技能，那么玩家人物的全体属性是不与附加。楚幽兑换这套白金装备，其实就是看中了暴击抵抗 5% 这个属性，配合自己的全体属性加成25楚幽的暴击抵抗达到了 30% 赵飞燕睡了一次自然觉，昨天晚上他与工会会长交谈了一番目前的局面。说实话，对于自身工会前景抱有很大的悲观。要不是游戏仓已经绑定了身份，在游戏中确定了出生地，赵飞燕的工会说不定真要退出燕国，另谋栖息了。可想而知，楚幽灭掉北美 Rod 所造成的影响是多么巨大的。作为他的敌人，那是惶惶不可终日。心累之下，决定暂时不上游戏了，好好睡个自然觉，随便也可以等待那些工作室金币携带者的到来。过了今晚，应该就要到了，到那时再努把力，直接就可以转职了。嗯，也就是今天，自己就可以转职了。一想到这里，赵飞燕心情稍微好了起来，看着窗外有些阴沉的天气。但心中有阳光，看哪里都是明媚的。这时，外面楼道响起了急促的脚步声，从自己的房门间快速跑过，而且不远处也有脚步声传来。一大早的，发生什么事了？赵飞燕不由得感到奇怪。自己所住的是一栋临海五星级酒店，也是工会在现实中的大本营。赵飞燕打开房门，这时从走廊来了几个手拿资料的外围情报人员。对于他们，赵飞燕是了解的，就是专门查看论坛情报的。他们的工作内容就是专门跟进工会关注的大事与人物动向，以及与工会攸关的一些事情。看着对方神情严肃、行色匆匆的样子，看来自己睡下的这段时间，游戏里面又发生了什么大事。一想到大事，赵飞燕就联想到了那个男人，因为那个男人所做的事情，从目前来看都是大事。嗯，轰动效应不是一般的大，难道是那个男人吗？赵飞燕的心情开始由情转阴了。论坛情报人员见到赵飞燕后，都礼貌的点点头，准备朝会长的位置走去。赵飞燕这时开口了：“发生什么事了？”其中一个情报人员留了下来，对着赵飞燕说道：“哦，是关于那个优叶的。”果然，赵飞燕心中一跳，自己的预感猜中了，微微睁大眼睛：“他又怎么了？”今天凌晨的时候，他把一个唐国的工会灭掉了。九彩儿睡眼惺忪的走在去学校的路上，身下六分牛仔短裤，上身黑色 T 恤，那 T 恤的中间印有“天使”的封面，显然是天使游戏周边产品。她是一个标准的美少女，水灵的大眼。娇嫩的肌肤，有些稚气未脱。那灵动的大眼，时不时会闪过一丝机灵狡黠之色。不多时，他晃悠悠般走进了自己所在的班级，里面嘈杂一片，男同学都似乎在热烈的讨论某件事情，那些女孩子呢，则在悄声交谈，当然也不乏认真看书学习的同学。真是好吵啊！九彩来到了自己的座位上坐好，正当想着要不要小息一觉时，从远处那些讨论声中，九彩听到了让其自己感到很敏感的内容，困意逐渐消退。眼中也明媚了起来。第七十九章送工会的可能性。是哇、啊，从没见过这么吊的，一个人灭了北美工会。北美啊，对方将近五十个转职玩家，几百号工会成员呢。直播看得我热血沸腾，掉炸天了。那技能拍下去，一片一片的死啊。对对，尤其是在复活点那段时间，卧槽，简直神了。是啊，燃爆了，复活一个死一个，复活一片死一片。昨晚我还做梦梦见他了呢，看来要成他脑残粉了。谁黑他，老子撕死他。哎。我申请入会都等那么久了，就是没有批，好失落啊！你们说的是谁啊？九彩虽然这般想着，但脑海中不知不觉便浮现一个男人的身影。就当九彩一时不明所以时，同桌的女同学方晴一脸傲然回头，对着那些讨论优叶的男同学冷冷说道：“你们还不知道吧？昨晚那个优叶又灭了一个唐国工会。”优叶，九彩转过头看着同桌的后脑勺，听到女同学方晴的话语，那些一脸激动的围成一圈的男同学嘴巴都变成一个 O 型。全都呆住了，这片小区域顿时鸦雀无声。在冷了几秒之后，这些男同学全都快步走过来，一脸热切的询问：“到底发生了什么事情？”九彩回过头，眼睛看着自己的大腿，优叶，不就是自己的会长吗？他他居然那么厉害！想起游戏中对方那冷冽的眼神，九彩一时间呆住了。不多时，九彩从牛仔裤的口袋里取出自己的手机 ，iPhone 28 Plus。这款手机的归属，如今已经是华夏本土企业了。爱风在 N 年前就被华夏本土大能企业成功收购了。打开手机，搜索着自己想要的信息。当输入一组优叶，然后进行搜索后，顿时手机上刷新了一版面信息，各种内容都有，而且都是很劲爆的信息。越看越震惊，困意全无。就当九彩看得无法自拔时，一个女同学走了过去，用手轻轻推了推九彩的肩膀，同时传来对方的话语：“屈威，外面有人找你。”九彩看了一眼对方，嘴中吐出“哦”的一声，站了起来，边走还边看手机内容。一会儿之后，便来到了班级外面。只见外面站着一个女孩，九彩看见她后，脸上出现笑意。搞什么呀、啊？对方一把拉住了她的手，神色有些激动，一脸微红
，带有撒娇的语气：“曲薇，薇薇，告诉我，你是怎么成功加入优业工会的？”听到对方的话，九彩内心猛地一跳，一脸惊讶：“你是怎么知道的？我们不是游戏好友吗？你的信息我都看得见。你现在已经是新的工会成员了，快告诉我，你是怎么加入的呀、啊？我也好想加进去啊！”听到死党的话语，九彩已经惊呆了。一间宽敞的会议室内，此刻坐着很多人，每个人面前的桌上都摆放着资料。形势严峻啊！会长用手敲了敲了桌面，一脸严肃说道：“最新的资料你们都看到了，那个优业又灭了一个工会，这里面到底隐藏着什么？你们好好分析分析。还有，今天我们工会顶尖玩家就要转职了，现在我们面临的难题就是，如果创建了工会，会不会像唐国那样遭到优业的灭亡摧毁？”会长说完之后，从烟盒取出一根烟，点了起来：“我来说说我的看法吧。”赵飞燕这时抬头说道，盖上了桌上的情报资料。在座的工会高级成员都看向了他，有的眼中惊讶，有的眼中复杂。从何时起，赵飞燕开始关心起工会大事了？以前可不是这个样子的。从我与对方接触起，在我看来，优业百分百是个内测者，第一个转职。这里真不知道他遇到了多少机遇，不然不可能升那么快。即便是金币兑换经验任务，也不可能升那么快。对游戏有着很熟悉的了解。然后呢，对方创建了工会。让人细思极恐的是，一个小时之内，工会从一级升到了五级。停顿了一下，赵飞燕继续说道：“之后，工会潜力值就缓慢增长了，没有之前那么快了。这里面我倒不觉得优业是因为没有资源造成的，在我想来，他应该是遇到了一个工会升级任务，导致增长缓慢的。最后呢，我们看到了 r o u d 被灭了，我盛邦被灭了。从这两个工会创建到灭亡来看，基本上优业掌握目标坐标之后就出手了，大佬出手，翻江倒海啊！”这时，一个高级成员笑道：“或许被这句话给感染了。”在座的人脸上都出现了一丝微笑，会议室的气氛稍微轻松了起来。赵飞燕也笑了一下，继续说道：“那么现在就很明显了，对方的工会升级任务一定是需要灭掉一定数量的工会，才能升到第六级工会，不然发生的这些事就解释不通了。一个人跑到北美区灭工会，从对方身上给我感觉，对方有种迫不及待的急切。还有，我很荣幸的与优业也交流了几句。从对方的话来看，说到这里，赵飞燕脸上闪过微笑，继续道：‘对方不是一个疯子。’”而是一个带有明确目的，或者说带有使命任务的一个内测者。现在呢，对方瞬间升到了15级，想来应该是通过系统那个什么抽奖，说明对方身上是真的不缺资源金币。从这一点来看，也证实了我之前的猜测，变成了一个事实。说的有理有据，我赞成飞燕的分析，对方一定是遇到了升级工会的任务，而这个任务就是需要灭掉其他工会才能达成升级工会的前提条件。那么，我们有什么对策吗？总不能等到对方完成任务后，我们才建立工会吧？会长引导着进入了下一个环节，赵飞燕出现淡淡苦涩的笑容，摇摇头说道：“从对方那种迫切来看，现在谁创建工会都会被第一时间灭掉，除非像他那样隐秘发展，绝不让别人掌握工会的地点。但是对于我们这样的工会来说，这一点我们很难做到不疏漏风声。这样说来，只能等对方完成工会任务才能创建工会了。”会长又变得忧愁起来。这时，一个高级成员发话了：“其实这未必就是坏事。”哦。还不是坏事，你说说看。会长一脸惊奇，精神了起来。赵飞燕看了对方一眼，瞬间便明悟了对方的想法，马上低头了起来，不知在想着什么。那位高级成员同样看了赵飞燕一眼，然后说出了他的想法：既然对方是内测者，既然对方与赵飞燕有过节恩怨，眼下我们又遇到了过不去的难题。我的想法是这样的：叫赵飞燕问问对方，他还需要灭多少个工会才能完成任务？然后呢，我们就创建工会，让他灭。这句话犹如惊雷般，把这里在座的高级成员雷得不行，纷纷震惊，看着那位一脸淡定的说话人。会长也是被雷得不行，痴痴般看着对方。这样做的目的，就是与优业搞好关系，消除我们彼此之间的恩怨，与一个内测者结盟，或者像刚才那位说的，与一个大佬级结盟。对于我们来说，利远远大于弊。想想看，我们的盟友有这么一个大佬存在，燕国之内，我们一手遮天了，这带来的回报，要远远高于我们现在付出的。别忘了，这个游戏的性质正在改变。他已经不是一个简单的游戏了，这个在我们之前就得到一致认同了。相反，与对方为敌，或者对方把我们当作敌人，对于我们而言是一场灾难。这个看似带有绥靖政策的想法，在我看来，我更担心别人比我们抢先一步呢。第八十章，赵飞燕的心事。今天的天气很是阴沉，赵飞燕此刻站在这栋五星酒店的顶层，眺望着不远处灰色的大海，眼中很是复杂。在经过刚才的专门会议，工会决定了一项重要的议题。那就是趁现在别人都没有的优势，向优业和好，并且向对方提供所需要的工会，让优业完成工会任务。这个别人都没有的优势指的是什么
，那就是赵飞燕是优叶的好友，能够直接与对方通话。而别人呢，连对话的机会都没有，因为那个优叶已经设置了加好友的模式，别人怎么联系到优叶本人？赵飞燕是识大体的，与优叶结成联盟，从目前来看，好处太多了，收益绝对超出现在的付出。因为优叶是内测者，他可能掌握了别人根本无法拥有的对于游戏的前瞻性。如果不结盟呢？不光这份光明前景迟早被别人夺走，自身还有极大可能性遭到对方打击，因为对方可是曾经放过狠话的。这些赵飞燕都看得透切，但是呢，不知道为什么，赵飞燕总有一股不舒服的感觉，老是干扰着他，让他无法把这份情绪从心中挥散掉。赵飞燕是谁？他的内心是很高傲的，要让他做出类似求和的事情，是对他一种羞辱。但他在会场还是答应了，嗯，极大克制着内心的几乎压制不住的反感与违心。同时，一个想法也在当时萌生了出来。赵飞燕此刻微微张开嘴，似乎从里面呼出了一口玉气，心情也变得没有之前那么沉重了，因为他想通了一个念头，那就是完成这件事之后，他决定不玩了，或者注销这个账号，然后重新进行定位，选择另一个国家，自己一个人玩。嗯，无忧无虑，谁都干扰不了自己。要不是会长是自己的长辈，要不是会长与父亲关系密切，要不是自己在这个工会待了些时日，有些感情，他绝对里都不会理那些人。天世中。如果一个玩家想要重新进行定位，只能注销自己绑定的账号、游戏人物角色什么的，全部删除，再到现实中跑到相应的位置再进行绑定，这样才能重新开始游戏之路。做完这件事，自己就离开这里。赵飞燕喃喃自语起来，然后脑海响起了一处属于自己名下的房子。虽然那处房子被自己的母亲暂时租给了别人，但大不了自己付出点违约金，自己住进去。赵飞燕的祖祖辈辈都是远京人，这里就是他的根。在他现在的想法里。那就是向楚幽达成和解之后，自己退出目前的工会，跑到属于楚国的现实区域进行重新绑定，在本人回到远京，住进属于自己的小窝里，一个人玩。这般想着，心情好多了。离开了顶层，赵飞燕返回自己的房间，打开了游戏舱，躺了进去。你和老沙任务做到哪里了？快了吗？楚幽边吃午餐一边对着林洛说道。周芷君此刻也在吃着东西，那双会说话的眼睛一直注意着眼前的男人。嗯，很隐蔽。但只要楚幽无意中朝他方向扫来，他就会在那一刻及时与对方对视一眼，或者做出展示自己最吸引人的一面。这里面的分寸，周芷君拿捏的相当到位，既不会让对方感到自己的刻意，又能无形之中增加自己的魅力与吸引力。周芷君十分自信，当自己真正出手要勾引一个男人时，尤其是未婚男性，成功率接近 100% 从以前那些男人对自己的态度，他就深刻体会到了。他相信，当两者频繁隐形互动后，那么暧昧就会产生。周芷君这般暗中搔首弄姿，就连在场的林洛也察觉不出。你的道行还是太浅了啊，小丫头。周芷君微微一笑，喝了一小口果汁，还差很多人头呢。林洛回道，虽然心中对于周芷君有些不待见，但不得不承认，对方做的一手料理确实没话说，很好吃。嗯，那就别做了，待会上线就回来吧，我帮你们兑换一些红爵装备。你抽奖了？林洛已经查看了系统对他发送的邮件。是啊，还有啊。我准备让老沙创建个工会。楚幽说完，喝了一口汤。啊，不是有工会了吗？怎么还创工会？林洛儿有些吃惊，因为我需要炮灰。楚幽心中已经有一套计划了。至于自己工会的升级任务，说实话，楚幽从来就没有想过通过花钱自己做这个任务。自己还有很多事情要做，升工会并不迫切。加上现在的工会任务十分好做，基本上只要自己掌握对方坐标，那么下场都逃不了灭亡。要知道，这是游戏初期。那些工会看似瞬间招满人，但都是一群初次接触这款游戏的玩家，什么都不懂，装备技能要什么没有什么，战斗技巧更别说了，简直一群乌合之众。自己的发育相对于别人那是十分极端强大的，自己在里面投入花的金币可是相当多的。这要是连这个任务都要自己打自己做完，是不是太憋屈了？至于做这个任务要得罪人怎么办？重生者还怕得罪人吗？重生者做的事情基本上都会损害别人利益的事情，就算不得罪人去做一些暗中发大财的事情，别人知晓后。同样会主动得罪你，而且这款游戏里面的资源竞争是十分激烈的。你不搞事，别人也会主动搞你的事，那还不如直接搞事。芷君姐，你的厨艺很棒，我吃饱了，你慢吃。楚幽第一个吃饱，站起身来向楼上走去，打开了电脑。楚幽眼中闪动着思考之色，然后给一个陌生的邮箱发送了一条信息。做完这一切后，楚幽返回来到了游戏舱，进入了游戏。赵飞燕上线之后，听见好友通信上传来信息提示，立刻打开看了起来。让他感到吃惊的是，那个优叶的头像此刻正在跳动，这就锁明对方回话了，而且是自己下线之前回的话。显然，自己那句无聊的问话得到了对方的回复。赵飞燕几乎想都没想，立刻打开了起来
，对于别的信息放在了稍后。去看直播，这就是对方的话。赵飞燕抿了抿嘴唇，目前对方是处于灰色的头像，这就说明对方不在线。一时有些无聊，赵飞燕环顾起四周来，半响过后，他选择了回城。人物立刻回到了新手村。赵飞燕是吧？您终于上线了，您要的金币我带来了。我在流萤新手村，您在哪里？一条新的信息出现了。看到对方的话语，赵飞燕在这一刻。完全没有任何欣喜的情绪。正当准备叫对方回城自己不要的时候，一道仿如禁忌的头像在此刻亮了起来。优叶上线了，第八十一章。优叶，你在我身上看到了什么？直播我看了。赵飞燕向刚刚上线的优叶发送语音。哦，感觉如何？楚优立刻回到，打开好友通信，发现沙统领暂时不在。嗯，不在没关系。楚优把兑换过来的装备全部换上了，顿时游戏人物的装备外观出现了变换。变得更加有流线型，装备十分精致。除了鞋子，另外四件套的装备颜色全是深蓝色的。看着焕然一新的自己，楚幽想都没想，立刻做出了战斗姿态，取出了身后的武器。顿时，楚幽人物白金装备的有些构造里面出现了像岩浆似的流动效果，看起来有些绚丽。收回战斗姿态，装备效果消失。楚幽继续打开黄金老爷爷，然后对着魔石那一栏开始进行新一轮抽奖。抽魔石要比抽金焰花的金币要高多了。系统。抽魔石需要150金币，许愿要额外增加150金币，抽奖收益翻倍，更有几率中大奖。嗯，对于还剩九亿四千多万的神豪来说，那当然是许愿抽奖了。系统，恭喜您获得了终极魔石攻击力加7 x 2低级魔石命中加3 x 5感觉大佬很威风啊！一人屠灭一个工会呢。赵飞燕这时传来回话：“你觉得你们还能在燕国生存下去吗？”说完，楚幽继续抽奖。突然觉得这时有个人陪自己说话抽奖，不会太无聊。系统，恭喜您获得了高级魔石暴击加8 x 1低级魔石魔法命中加3 x 7有您这位大佬特意关照，谁能生存啊？那还不删号或者跑到别国去？系统，恭喜您获得了终极复合魔石，攻击力加13魔力值加1 3 9 x 3低级魔石回避加1 0乘5。楚幽刚刚就抽中了复合魔石，不过这个魔石不是他想要的，继续抽。这不，我代表我的工会现在向你求和来的吗？赵飞燕语气不明。但脸色很冷，听到赵飞燕的话语，楚幽心中浮现情理之中、意料之外的感觉。看来自己的重生效应发生了作用。不过，对于赵飞燕能够低声求和，仍然感到意外。想起前世这个女子的种种所为，一时心中不禁有些感叹起来。自己可能给他们造成的心理压力实在是太大了。无论是好友还是敌人，只要与自己有因果关系的，在这一世，前者欣喜无比，后者则是被压着喘不过气来。求和？怎么求和？虽然明悟了很多，但语气还是有些冰冷。优叶，你的工会是不是遇到升级任务了？要灭一定的工会才能升级吧？淡淡一笑，看来对方反应过来了，猜到了自己目前遇到的阻碍，也是自己灭工会这事做的毫无掩饰，稍微分析一下就能猜得出来。不过对方这么问自己是什么意思？联想到赵飞燕之前说的求和，楚幽瞬间猜到了对方的目的。怎么，还给我送工会，让我灭啊？前世有这般做法的很常见，交保护费啊，送工会啊，送资源啊，很多。想尽办法拉近与那些实力强大工会的关系。对于宋工会这事，楚幽看得很淡。如果对方只是想凭借这一点就能消除自己心中的怨念，那他们还是有些天真了。虽然对方工会在前世确实很强大，与他们联盟好处也多，这又如何呢？前世是前世，这一世是这一世。现在的自己负手为雨般就能把那些有潜力的敌对工会灭杀在摇篮中，同样的翻手为云就能造神般。扶持一些前世与自己关系良好又有潜力的工会，比如眼下自己还要创建一个炮灰工会。虽然在自己的眼中是炮灰工会，但楚幽相信这个工会的实力在别人眼中同样强大，高不可攀。是的，你说吧，你还需要多少个工会数量？虽然不知道为什么你非要把我们当做敌人，哼，那是因为你们工会很有钱嘛。我是来敲诈的，本想直接拒绝的，但话到嘴边，楚幽改口了。好，可以的。只要你承认我们是你盟友，我们彼此消除莫名其妙的恩怨，我们愿意付出一些代价。赵飞燕不忘与优叶对话的目的，想与我联盟，那你们付出的代价可就大了。赵飞燕眼皮一跳，这一刻深切感受到对方那种肆意妄为的姿态，似乎优叶对于自己工会的求和与联盟是无所谓的，对方根本没有把这事放在眼里。说吧，你需要我们付出哪些代价？系统，恭喜您获得了高级复合魔石物理防御加四零魔法抵抗加十四乘五。高级魔石魔法抵抗加1 6乘5心中微喜。这个高级复合魔石就是自己想要的，对于不久要做的事情是很有帮助的。
，身上那些兑换过来的装备，每样都有四个魔石凹槽，再加上神圣长靴的八个凹槽，总共二十四个魔石凹槽需要嵌入。第一，提供八个工会让我消灭；第二，贡献二百万金币，每月缴纳十万金币保护费；第三，你退会加入我的工会，为我效力。反正，在燕国，你别想加入任何工会，他们都没有那份实力扛得住我的报复。注销账号，重新在别国发展，也最好别让我知道。除非你以名改姓改容貌，或者干脆不玩。对于赵飞燕个人能力，楚幽客观上还是很欣赏的。如果赵飞燕答应这些要求，那么可以恩怨清除，可以尝试做一对好伙伴。哼，大佬居然看得起小女子，实在让我受宠若惊啊！对于楚幽提出的前两项，赵飞燕不管了，那是工会的事情，自己只管把这事告诉会长就行。反正自己也没想在那个工会待了，没必要费口舌讨价还价。至于幽夜要求自己加入他们的工会。赵飞燕内心震惊了，似乎对付一种莫名的感觉在心底浮现，只是这种感觉很模糊。前两项我做不了主，对于第三项嘛，赵飞燕逐渐抓住那份感觉。你到底对我存在何种想法？你到底对我了解多少？赵飞燕在这一刻有一股强烈的违和与不安，貌似对方看到了自己身上连自己都没有发现的某种东西，以至于对方不光憎恨自己，同时对自己有着某种忌惮。对，对方一定在忌惮着自己什么？那到底是什么？从在对方角度来看，明明两人有很深重的恩怨，但这个恩怨一旦清除，对方就要挖人了。这是什么意思啊？难道那个幽夜曾经梦过自己，自己在这个游戏会大放异彩？赵飞燕突然被这个想法给逗乐了，同时他神色复杂的看着对方头像，他觉得在这一刻，对方变得极为神秘。第八十二章，别抄我，抄我倾家荡产！会长一脸皱眉，接着手机与电话那头的人通话中，三郎啊。那个优业的目的出来了，就是灭工会升级工会任务。哦，这就是说五级工会需要灭十个工会才能升级六级工会。电话那头传来一声略带阴沉的男音。嗯，就是这样的。对方也提出了条件，要我们缴合好费二百万游戏币，还有每月十万金币的保护费，结盟才能达成。会长并不知晓楚幽的第三个条件，因为赵飞也没有告诉他。卧槽，简直狮子大开口！那你们怎么想的？那个叫做三郎的男子冷哼一声。这不是我们怎么想，而是你们怎么想。你们现在按兵不动，等着别人创工会，让那个优业好完成任务，对不对？会长并没有按着对方的思路走。当然啊，现在创了，不就等于让对方直接出手灭了吗？三郎点燃了一根烟。现在这个事情，我不光告诉了你一个，我们的圈子我都告知了，因为这不光光是我一家工会的事情。会长也点燃了一个烟。什么意思啊？三郎微微眯起了眼睛。我的意思是，同意优业的条件。费用由你们秦国的战狼、楚国的战魂、吴国的极乐、晋国的龙盟、魏国的蔑视、唐国的魔翼，还有我们的落花工会七个工会共同出这笔费用。会长一口气说道：“呲，开什么玩笑！别说我同不同意，他们绝不会同意。这件事对你是最有益的，而我们什么都不没有，凭什么要我们也出啊？”三郎感到有些可笑。三郎，我是看在我们以前经常合作的份上，才第一个打你电话的。别说我没照顾你。我这是在拉一个超级强大的工会加入我们的这个圈子，你不出这笔费用，可以，到时别怪这块大蛋糕没有你们战狼一份。而且我觉得，就算你躲过了这一次，下一次你可能还是会被优业盯上，到那时你们损失的可不就是这么点了？又是什么意思？三郎完全被说懵了。三郎，优业是谁？我们心里清楚，他的资源随便分享一份，那都是收获丰硕的，这就好比一个可预见性的投资了。你不投，你们秦国那边的资源 boss 什么的。种种好处，你们自己摸索去吧。停了一下，继续说道：“还有，你以为优业升级六级工会之后，他升七级工会时就没有像这种类似消灭工会的任务？可以预见，工会六升七，需要消灭的工会等级可能会提高。到时，你们战狼工会发展到一定等级后，他就会出手把你们灭了。这一点我毫不怀疑。所以，别以为你在秦国就安然无忧。话就说到这里，你好好想想，我挂了。”就当会长准备挂电话时。三郎在这时传来了回话：“等等，那么怎么交易呢？国与国的玩家不能交易金币吧？别以为我不知道你们在燕国有分会势力，叫他们出。实在没有的话，现实中你们给我们相应的其他补偿。而且这是你们要尽快考虑，没多少时间了。我打完其他电话后，你得给我一个明确的答复。”挂完电话之后，会长开始打给其他人。作为一个工会的会长，个人技术、个人装备什么的，在他看来都是浮云。只有带领工会走向一条强大之路，才能获得滔天权势。就像优业一样，在他看来，现在的优业权势很大。虽然两者获取的权势路径都不相同，他更喜欢幕后来操控一切。他十分清楚，只要优业开通了好友渠道
，巴结他结交他的人可以排成一条长龙。还有，只有获得了权势，那么自己也好交差了。操！这只老狐狸明明自己才是最大受益者，偏偏说的跟大家都一样似的。三郎恨恨说道：“那么我们怎么做？听他的哟。”一个人说道：“刚刚通话内容他听到了，妈的，他那句威胁还真管用。”这一想来，我确实有些担忧。如果优业工会六升七需要灭二三四五级工会，那我们有很大可能就成了对方的目标了。要知道，那个人为了做这个任务，居然跑到了北美区，他有什么干不出来的？这第三项嘛，我自己能做主。不过给我时间考虑吧，我得想一想。赵飞燕说完，然后对着那个送金币的工作室发送语音：“把金币给我拿来，最好一起答复我。”楚幽说完，继续抽魔石，他要抽复合魔石，而且是加物理防御与魔法抵抗双重防御的复合。这能让他做很多事。系统，您中大奖了，恭喜您获得了最高级复合魔石暴击致命伤害加二十暴击加二十乘六，最高级复合魔石治愈量加二十魔力值加四百乘六。看到这道信息，扬起一丝微笑。毫无疑问，第一个复合魔石是最值钱的，因为它受众范围太广了，战士与刺客绝大部分职业发展方向都要用到这个魔石。这时，楚幽眼睛向右边的富豪天梯榜扫了一眼，因为他发现一个玩家的富豪值一直在增长，没有停顿的意思。大有拿下第一名的架势，因为自己经过之前的下线，这个玩家的富豪值已经在逼近自己了。华夏玩家真是卧虎藏龙啊！这一点楚幽在前世就深有体会。打开等级排行榜一看，果然那个玩家的等级达到了十五级了。楚幽笑了，看来对方这是不光要在富豪天梯榜超过自己，还要在等级榜超过自己，亦在玩家富豪榜超过自己，一石三鸟啊！看了一眼对方的名字，只见那排在第二位的玩家赫然叫做战魂风云。嗯，对方的归属正是大楚国，只不过没有工会。除了这个15级的玩家，还有很多玩家似乎都在抽奖，等级都在11至13之间。楚幽抽奖其实并不专注的，基本上属于吊儿郎当的状态，有时还会莫名其妙的突然出神起来，眼中毫无焦距，似乎脑海中在思考着某一个问题。打开富豪榜，嗯，对方已经花了25万金币了，真是有钱啊！洛儿，我在王城，你过来，位置就是系统给你发的邮件那个抽奖的位置。楚幽淡淡说道：“不多时，林洛儿的身影就出现在眼中。”楚幽，我来了。林洛儿一脸不明所以：“交易吧，我给你一样东西。”楚幽直接发送了交易请求：“为什么又给我二十万金币？”林洛儿看到对方又给了自己二十万金币，感到吃惊：“抽经验吧，二十万金币全部抽完，然后把得来的勋章兑换白金和红爵装备，我好升级神通装备。”说完，楚幽看了一眼背包里面的魔石，应该够了。那么现在就抽强化石吧。经验就不抽了，超过15级的话，某个十级野外 BOSS 怪身上的图纸就报不出来了。那个图纸并不多么重要，但它却是某个具有战略性图纸的必备合成物件。工会升到6级后，工匠房会多出一个用战略资源来练熟练度的生活特殊职业。这个职业用图纸来制作出的东西都是具备莫大好处的，甚至有战略性的。值钱就不说了，但这些图纸都是要通过其他图纸来合成的，光有熟练度是没用的。第83章，再一次成神，超了，超了。哦耶！楚国的黄金老爷爷面前出现了一片欢呼声，神情都带着激动之色。这里围着有五个玩家，他们的等级大多在十二级左右，其中一个更是达到了十六级。此人正是战魂风云。当看到战魂风云人物出现光华之后，其余人知道眼前的土豪玩家成为天世第一等级玩家。成为第一等级玩家最多只能让他们出现欣喜之色，但绝不会出现欢呼之声。嗯，没错，让他们能有这份心情的。那就是超过了那个被称为神级大佬的玩家优叶。现在那个优叶处于等级排行榜的第二位置，十五级。嗯，很久没有任何变化了。战魂风云抿着嘴唇，继续抽着经验值，那眼神带着一股狠劲。看了一眼富豪天梯榜，自己依旧处于第二的位置，对方那个优叶依旧在抽着，只不过不知道抽的是什么。不过他很快就发现了里面的异常，因为对方的富豪点数正在逐渐与他拉开距离，并有远远甩掉他的趋势。为什么？因为自己只是抽经验值，许愿抽，每抽一次，自己的富豪点数增加150点。而对方呢，楚幽抽的可是魔石，抽一次增加300点。要知道，抽魔石是150金币，许愿150总共300。同样的时间，楚幽的富豪点数要比对方多一倍。现在呢，楚幽开始抽强化石了。系统，抽强化石需要200金币，许愿200金币，抽奖奖励翻倍，更有几率获得大奖。系统，恭喜您抽中了大奖。您获得了大师级强化辅助技七百个乘七，最高级百分之一百魔石成功辅助技成九。卧槽！楚幽微微睁大了眼睛
，实在没想到第一次抽强化时居然就开出了大奖，而且还是无限接近最高等级的大奖，心中瞬间急促了起来。虽然没有抽的什么强化石，但是却抽得了更加难得的辅助物品。这些辅助物品正是为什么抽强化石那么贵的原因。大师级强化辅助技对于强大师级以及大师级以下装备，其成功率大大提高。装备的品级与等级是决定需要多少辅助剂来进行强化的一个重要前提。比如楚优的15级白金装备，在强化这件装备时需要用50个大师级辅助剂。在强化这件装备进行到第二阶段，也就是装备强化到10级以后开始冲刺15级时，需要100个大师级强化辅助剂。用突破时强化装备第三阶段冲刺20级满强化状态时，需要300个大师级强化辅助剂。这过程中成功率非常大。因为楚优用的是大师级辅助技，基本上不会出现强化失败的情况。当然，强化石本身属性也是一个成功率的重要因素。如果是楚优的神圣级长靴，大师级强化辅助技则不能用上，只能靠高等级高品级强化石来强堆上去，靠人品了。至于这个最高级 100% 魔石成功辅助技，那就更神了，极为难抽。要知道，把一颗魔石嵌入到装备魔石凹槽中，不说这里面的失败率到底如何怕人，最虐心的是。装备还剩最后一个凹槽，需要嵌入魔石时，只要出现失败，前面成功嵌入的魔石全部消失。任何过程中，只要出现嵌入魔石失败，无论之前成功了多少次，在这一刻全部消失。楚优的神圣长靴是八个魔石凹槽，假如前面的七个或六个魔石凹槽都成功嵌入魔石了，但只要嵌入第八或任意一个，只要失败，所有魔石凹槽全部清空，重新再来，极为虐心。但要是有了楚优现在的最高级 100% 成功魔石辅助技。那么效果就决然不同了， 1 0 0的成功率，而且还是最高级的辅助技。那么楚幽之前抽的那些最高级复合魔石，用到嵌入自己的神圣长靴，再配以最高级100魔石辅助技，就不会出现失败。八个魔石凹槽全部成功嵌入，这个东西不光稀有，价值还极大，因为它无视等级，玩家嵌入任何等级、任何品级的装备，只要用上这个 100% 最高级魔石辅助技，那么嵌入魔石时都不会出现失败。只要一枚 100% 最高级魔石辅助技。它的价值就完全超过了楚幽这次的抽奖所花的金币，大赚特赚了。现在完全不需要附魔师来增加成功率了，楚幽直接自己嵌入魔石，在消耗了八个百分之一百魔石成功辅助技后，楚幽的神圣长靴的八个魔石凹槽全部嵌入了魔石。这些魔石全都是最高级复合魔石，暴击致命伤害加二十，暴击加二十，再乘以八，楚幽这两样的属性立刻增加了一百六十点，这还是神圣长靴一件装备带来的属性提升。楚幽深呼一口气。即便是重生者，在这一刻心中都有些把持不住。前世的这个阶段，谁能这么刁？谁能这么刁？请大声告诉我，我为何这么刁了？简直牛逼要升天的节奏了！前世谁给你那么多金币供你任性？虽然楚幽充这十亿金币，心中就做好了成神的节奏，但这一刻真的来临时，还是激动了啊！重生者也是人啊，脱离不了人该有的情绪啊！你他妈当我是修仙者了吗？楚幽，你怎么了？林洛尔满脸疑惑地看着身体有些颤抖的楚幽，小声说道：“林洛尔完全不知道，此刻的面具之中，楚幽满脸都是狞笑。”洛尔，多少级了？十四级了。嗯，继续抽，待会打 BOSS 去。至于其他那么白金装备，要不要嵌入这种魔石？第一，这种魔石极为难抽，楚幽即便花了那么多钱，依旧没有抽得多少个。而且之前说了，嵌入魔石的失败几率很大，百分之一百魔石辅助技就只剩一个了，完全犯不着。当过了半个小时后。楚幽突然伸出一只手，放在了自己的面具上。林洛其实从那一刻就一直暗暗注视着楚幽。当看到对方这般动作时，他停下了抽奖。一声轻微的声响，楚幽摘下了面具，露出了真容。一头银白的头发，俊俏的脸，冷冽锐利的眼神，额头的眉心处，赫然是一个极为神秘的星芒图案。当摘下面具的那一刻，这个星芒似乎散发出一股极为强大的气息，很是不凡，让人沉迷。林洛看到楚幽的样子时，睁大了眼睛。这一刻。对方给他的感觉，好似变得极为陌生了。洛尔，把兑换过来的红爵白金装备都给我，我升级它。楚幽对着面具说道。第八十四章，面具二阶觉醒。手中拿着面具，楚幽打开了界面。二十几万金币抽的经验值所带来的勋章非常多，毕竟都是翻倍许愿抽奖。兑换了二十件红爵小三件装备，又兑换了三件白金装备后，楚幽开始升级这件神通面具了。系统献祭神通装备后，被献祭的装备将永久消失。是否献祭？选择确定之后，只见楚幽右手突然出现一件红爵装备，并缓缓把它往面具身上按去。这时，那没有嘴巴的面具突然形成了一张嘴巴，一口就把这件红爵装备给吞了进去。林洛尔心中惊奇，这是什么东西？楚幽从空间背包一件一件取出装备
，然后尽数喂给手中的面具。手中的面具就像填不饱的怪物一样，来者不拒，有多少吃多少。不多时，楚幽兑换的这些装备就被吃完了，然后对着林洛说道：“去兑换二十件红爵装备和七件白金装备，注意，都兑换护肩、护手和鞋子就可以了。升级这件神通面具需要五十件红爵装备，十件白金装备。现在楚幽加上林洛总共有四十件红爵。”至于另外十件红爵装备，则是楚幽从北美区抱来的。那么多玩家只爆出十件红爵装备，可想装备的爆率是多么的低。林洛听话的跑过去进行兑换装备。对于升级后的神通技能，楚幽一清二楚。不多时，林洛就过来了，两人进行交易，随带着楚幽把那些加治愈量的魔石以及治愈量复合魔石都给了他。继续抽，应该快了吧？升到十五级后再兑换装备，然后把我给你的魔石嵌入里面。说完，继续升级面具。少顷，只见这个面具突然蠕动了起来，张开的黑洞嘴巴消失不见了，像是终于吃饱了，无缝合并。系统，恭喜您，您的虚化之面具成功觉醒至第二阶段。虚化之面具二阶觉醒状态，神通使玩家自身瞬间化作灰雾状态，扩散笼罩60米范围。如果自身当前被经验怪与敌对玩家锁定，则瞬间消除锁定状态，消除不大于自身12级的经验怪仇恨值。在灰雾中，玩家宿主能够瞬间现身任意地点。同时，灰雾中能够出现玩家自身的虚化身影，以此吸引经验怪与敌对玩家的锁定。玩家化身灰雾状态持续30秒，冷却20分钟。升级二阶后，不光灰雾扩散的距离增加了20米，消除怪的仇恨值也提高到了12级。大于自己12级的任何经验怪，只要自己使用这道技能，瞬间消除自己的仇恨。还有就是，灰雾中会出现虚化身后，这些身影正是自己的虚影，以吸引玩家或经验怪的注意力。楚幽了解，如果自己死亡的话。不管是被怪杀死的，还是被玩家杀死，亦或是自己作死摔死，只要自己死亡，这件刚刚升到二阶的神通装备立刻回退到第一觉醒状态，再死就爆掉或消失。这时，一道光华降临在林洛身上，对方也十五级了。楚幽把自己身上还剩下的所有勋章全部给了林洛，拿去再兑换装备吧，然后嵌入魔石。说完，自己开始用抽来的强化石强化自己身上的白金装备。少顷，楚幽的好友语音传来林洛的话语：“楚幽啊。”我身上现在的黑钻勋章能够兑换一件装备，你觉得我要兑换哪件装备？林洛正在看兑换列表，发现自己的黑钻勋章居然能够兑换一样黑钻级装备，没有丝毫犹豫，立刻叫楚幽来给自己做决定。一丝惊讶浮现，不过瞬间便释然了。自己抽经验值是什么情况，自己清楚。总体而言一般般，没有中什么大奖。既然自己是一般般，那么就不代表林洛是一般般了。显然加上自己的黑钻勋章，林洛筹得了能够兑换一件黑钻级装备的必备证物。四十多万金币，如果不能兑换一件黑钻装备，那么飞球再向你招手了。尤其是小三件装备，需要的勋章证物要比其他部件少。多少黑钻勋章啊？楚幽内心抱有一丝期待。如果能够兑换武器首饰的话，那么不好意思了。一百四十七个黑钻勋章，洛儿，你人品可以啊。啊，是吗？听到楚幽夸奖自己，林洛儿扬起一丝微笑，内心有点甜蜜与惊讶。嗯，不过你不要兑换了，把黑钻勋章给我吧。我到时再叫沙统领继续抽经验值，到时我应该能够兑换一把黑钻武器了。楚幽心中已经决定再创一个炮灰工会了。那么这个工会的老大就是沙统领了。作为老大，该有的门面就得有。再加上黑钻勋章现在处于高不成低不就的数量，那干脆就让沙统领来抽件凑齐好了。至于这个工会的发展，楚幽决定不拔苗助长，任其发展，好让工会成员有一个成长性的归属感。嗯，就是一种家的感觉，有自己罩着。可以预见，这个工会在发育阶段应该有一个良好的环境。然后呢，炮灰工会在发展过程中会出现一些脱颖而出的玩家，最后再把这些玩家拉入自己的仙里面进行造神运动。当然，这些被自己选中的玩家品德必须是放在首位的。大概的思路就是这样了。嗯，还要创建一套 DKP 制度。听到楚幽的话语，林洛儿没有丝毫不满，相反还带有欢喜，因为在他的心中，对于楚幽，他有一种愧疚的感觉，觉得自己从签下合同开始起。自己好像就从未听到楚幽夸赞过自己，甚至还出现过差点被赵飞燕打通的险情，所以呢，自然而然就会生出压力，生出许些焦虑，觉得自己很没用。对方大把大把金币往自己身上砸，似乎也没用出现什么起色，感觉很对不起楚幽。所以呢，只要是任何对于楚幽哪怕是一点点帮助，他都会感到很欣喜。其实，在楚幽眼里，林洛成长还是挺快的，只不过事情太多，需要考虑的问题也太多，哪有时间互动啊？忽略了对方的感受。这是楚幽所不知道的。嗯，那好，我兑换一些装备再过来。少顷，林洛穿着一身燕军百夫长红爵，还有一件燕军千夫长白金装备过来了。此时，楚幽已经把所有的白金装备都强化到加十状态。两人再次交易后，
。楚幽说道：“好了，去打 BOSS 吧，装备身上的魔石凹槽路上再嵌入吧。”直接回到望山城，立刻，两人使用普通回城技能。这个普通回城技能就是说，玩家在哪个复活点定位之后，那么除了工会回城技能使用之后，就会传送到当前定位的复活城镇里面，只能定位一个。不多时，两人出现在望山大城里面，同一时刻，沙统领上线了。老沙，直接回到望山城打 BOSS 去。第八十五章，幽魂的大树妖。卧槽，一上线就赶上节奏，赶上车了。沙统领内心欣喜，立刻在工会频道回道：“好嘞，马上过来。”说完，直接使用了回城技能。嗯，是该让你们见识见识天市里面的野外 BOSS 了。少请。望山回城点出现沙统领的身影，楚幽与林洛儿此刻正在等着他。一见他出现，楚幽立刻发送了组队邀请。系统，玩家沙统领加入了您的组队。走啦，找 BOSS 去了。说完，三人立刻朝城门口跑去。一出城门，三人立刻召唤了自己的坐骑，然后绝尘而去。既然是十级的 BOSS， 那么位置就在十级怪区了。对于那个 BOSS 的位置，记忆实在太过遥远。楚幽只知道一个大概的方向。哇，你们两个都十五级了！沙统领看到两人的等级后，感到吃惊。这才多久啊？老板的等级都被人超了。林洛这时提醒道。沙统领立刻打开了等级排行榜。发现现在的第一名是一个叫战魂风云的楚国玩家，卧槽，这是怎么升起来的？抽奖吗？是的，花金币抽经验值。原来如此，都是土豪啊！在经过刚才的惊讶之后，沙统领立刻回复了平静，他一点都不为此而感到担心，因为他知道自己的老板能量到底有多大，到底有多恐怖。对于土豪之间的竞争，沙统领对自己的老板有种盲目的自信，他觉得在这个游戏里面，没有哪个土豪能够比得过自己的老板。他相信，只要老板愿意，等级第一名的位置，谁也别想坐稳。你别急，待会也让你升到十五级。楚幽这时插口道。不多时，楚幽三人来到了一处被不明物质污染的树林里面。这里的树木很多都出现坏死的现象，生长的树木东倒西歪，还有阵阵水雾蒸汽从地上冒出。在三人身后的不远处，还跟着七八只十级的经验怪。楚幽看了看四周，感觉不是这处位置，当下控制着坐骑继续前进。当几人又走了一段距离，来到一处地上出现小路径时，眼前的景象与自己的记忆发送碰撞之后，楚幽有些肯定，应该就是这处位置了。好了，就是这里了，都下马吧。说完，三人收回了坐骑。楚幽回头，发现身后跟来的小怪已经不见了。这里空无一怪，除了腐败的植物，什么都没有。沙统领两人虽然发现了这一点，但他们都没有出声。既然楚幽这样说，那么就一定有理由。老沙，你在对面坐下。楚幽指挥着。洛儿，你在这边后面坐下，顺便继续嵌入魔石。说完，楚幽直接在地上的小路上坐了起来。三人成一条横线坐好，这是干什么？有什么诀窍吗？二人出现茫然的神色。这个 BOSS 是隐身的，在他没有发现猎物之前，我们是看不到的。这段路程是他巡视的范围，我们就坐等 BOSS 现身吧。楚幽看出了二人的不明所以，解释了出来，然后没有了下文。我操，你这个内测者能不能稍微掩饰一下，大刺刺的直接说出来，这样好吗？还有啊，老板，这个 BOSS 该怎么打？既然老板确定了就是这里，作为玩网游多年的沙统领，立刻询问打法。既然清楚这里有 BOSS， 那么打法什么的你应该清楚吧？得提前布置啊，不会就坐等 BOSS 现身直接上了吧？那可是野外 BOSS， 还能怎么打？出现了直接上啊？楚幽语气透露着理所当然。沙统领说不出话了，低着头，心中脆脆念起来：“老板，啊，你能不能别这样霸道啊？你这样我好慌啊！”楚幽十分清楚，天市里面的野外 BOSS 绝大多数没有什么打法，全部都是靠人数去堆的，只有很少的有那么几个 BOSS 存在类似 bug 的打法。二十级以下的野外 BOSS 大多都是孤零零一个，相对容易。那些二十级以上的 BOSS 基本都有自己的领地巢穴，众多小弟，比如燕国的北方，那里生活着兽族，其统治者就是一个世界级的大 BOSS， 智商还高。少请。正当楚幽与沙统领你一句我一句闲聊时，一旁的林洛尔嵌入魔石所发出的成功与失败之声时。沙统领的余光察觉到自己的身边好像有什么东西在靠近，出来了。沙统领凭借自己的经验，立刻知道身边的异常应该就是楚幽口中那个隐身的 BOSS， 顿时大叫道。不过沙统领那份心中出现的激动之情，很快就被楚幽强行熄灭了下去。你别乱动，让他打你一下。楚幽边说边站了起来，直接开启了变身，一道能量波动瞬间从身体扩散了出去。负 1,021 沙统领的血量立刻掉了一多半。同时，身边一道灰色的虚影出现了。林洛尔看清楚了，那是一个怪兽形态的 BOSS。这个 BOSS 全身都是灰白之色，身体隐约带着透明。他的身体有些巨大。
那双眼的瞳孔赫然是一片猩红。幽魂的大树妖，十级，三星阶层，血量五万，首领级。此刻，这只 BOSS 的星眸死死盯着沙统领，立刻又是一道挥舞着树枝攻击了过去。是谁？给你的勇气，敢挡我的路？操！老子要死了！看到林洛尔刚刚动身，楚幽正在做什么不知道，沙统领立刻知晓了自己接下来的命运。死 ！BOSS 此时居然大吼一声，说出了让玩家都听得懂的字语：系统。队友沙统领人物死亡，变身成功。楚幽瞬间人物暴涨到五米之高，那同样的猩红眼眸盯着 BOSS。洛儿，去把沙统领复活，加满血后给我加血。说完，立刻抽出了战戟，带着沙溢向 BOSS 跑去。楚幽清楚，林洛儿的职业初始技能就是复活术。当杀掉眼前的蝼蚁后，这只 BOSS 便把目光锁定在楚幽身上，立刻带着一声嘶叫，也朝楚幽杀来。两者快速接近 ，BOSS 移动速度很快，但楚幽移动速度更快。当预计对方即将进入15米范围时，楚幽立刻使用了几气爆炸，负 1,503 的伤害值出现在对方身上。BOSS 感到了吃痛，那混沌的智慧察觉到眼前的敌人似乎哪里不一样，好似对方的生命阶层与自己处于同一等级的状态。你也是 BOSS 吗？这一刻 ，BOSS 的眼中出现了疑惑，但是很快他便反应了过来，神色出现了狰狞。不对，你的身上散发出一股死敌的气息，旋转波动两连击，范围波动。楚幽直接原地旋转了起来，林洛尔一边施展复活术，一边看着楚幽的人物状态，眼中极为震惊，因为对方血量显示的是 55,788 血量值，队友的血量居然比野外 BOSS 还要多。这个野外 BOSS 技能到底有哪些？楚幽记得不是很清楚，但他身上有一道技能，楚幽还是记得的，这也是迫使他选择了变身的原因。这个 BOSS 可以说在15级里面的 BOSS 中，厉害程度属于上级了。没错，他的恐怖程度甚至比15级的某些 BOSS 还要难打。一道灰色的树枝带着亡灵的气息朝楚幽山来，负六百二十一的伤害出现在楚幽身上。第八十六章，灭死野外 BOSS， 好强的防御！大树妖看到自己给对方造成的伤害时，不由微微吃惊。等虚弱状态好了，就过来上吧。洛儿过来加血。楚幽直接说着，手中的动作不断，攻击着眼前的 BOSS。大树妖的攻击速度还是稍快的，基本是 0.8 秒的一次的出手攻击速度。这种速度。楚幽还是能够反应过来的，只不过身体巨大，身体的灵活度受到了限制，躲过这次攻击，下一次攻击就躲不过了。不过这都无所谓了，站着对撸，看着对方那异常超条的血量矿，同时血量左右两边上下两处各生长着三根红色爪子一样的东西，这就是代表着对方是三星 BOSS 的象征，自己扛杀三星野外 BOSS， 这在前世现阶段是任何人都无法做到的。负六百六十六，那我就一千六百二十八。楚幽挥出一道攻击。刀刀暴击，致命伤害。尼玛，你是 BOSS 还是我是 BOSS？ 楚幽比对方高五等级，这就有了等级压制效果，命中率大大提高，绝不会出现攻击落空和玩家攻击力被压制的效果。因为楚幽的人物属性牛逼的一塌糊涂，暴击与暴击致命伤害更是高的吓人，那么所带来的效果就绝对震撼了。BOSS 的血量以肉眼可见的速度正在下降。看到这般情况，楚幽回想起了前世打这个 BOSS 的场面，那可是人山人海啊。这里两边的高地都站满了远程职业玩家，场面相当壮观，几百号玩家呢。但是呢，就是如此这般，这个 BOSS 的血量绝不会出现像现在这种骇人的下降量，一切啊都不同了。这时，死亡后的虚弱状态一过，沙统领立刻抽出了武器，也加入进了战团。老板，我的伤害好低啊！沙统领发现自己只能造成几十点的攻击伤害，这与楚幽一对比，简直一个天一个地。那也要打，他会出现点名技能，你帮我分担一下。听到楚幽的话语。幽魂大叔妖震惊了，我的技能尼玛你都知道了，你是谁啊？快了，血量再下降一点，他就要发动群攻技能了。独条一出现就跑得远远的。楚幽边打边淡淡说道。当 BOSS 血量下降到七分之一时，这只大叔妖开始发动了群攻技能。虽然你让很我震惊，但我还是要发动群攻技能。可以跑了。楚幽与沙统领瞬间就离开了这里。连横范围一击，这就是大叔妖发动的技能。他那高大的身影弯腰向周围快速扫几下。众多树枝带着强大力量在这里挥舞起来，可以过来了，接着打！哎、啊、呀，你们谁能体会到我此刻的心情？越打楚幽越熟悉，那份遥远的记忆也渐渐浮现在脑海中。身后的林洛儿不停的加血，魔力值也快要见底了。现在是游戏初期，哪有什么蓝药可以磕啊？好了，洛儿，你跑得远远的，坐在地上回蓝。BOSS 血量下降到七分之二了，哼，这道技能，我看你们如何跑得了。幽魂的大树妖瞬间发出一道魔法负面群体技能，沙统领的脚下刹那间出现了泥沙，移动速度顿时大大减慢。BOSS 施展的减缓效果
，可比一般的怪施展的效果强多了，负面效果的时间也很长。楚幽成功抵消了，他的身上有一道法术抵消技能。不得不提的是，如果对方魔法效果极端强大。或者对方本身就带有无视楚幽这般抵消法术的技能效果，那么楚幽身上的这道技能就失效了。还有就是等级高太多的怪，施展的魔法技能也会出现无视低阶装备自带的法术抵消技能，除非是玩家本命技能，不然都会无视。毕竟楚幽的这道抵消法术技能是七级被动技能，是装备自带的技能，没有阶位的。施展这道技能后，大树妖又继续之前的群攻技能，楚幽提前跑开了。大树妖的众多树枝顿时在这里狂舞了起来。系统，队友玩家沙通灵死亡。不好意思，对方血量下降太快，他这技能我给忘了。这道技能是瞬间魔法，记不住也正常。洛尔，你等一下救他，让我先压压他的血量。楚幽边跑边说道，来到 BOSS 身边又开始攻击起来。由于在这个阶段，这个 BOSS 会一直发出减速技能，然后再群攻技能，即便某些刺客有回避技能，但也架不住 BOSS 老是放技能啊。所以当又一道减速效果加持在楚幽身上后，楚幽就没有再跑了。擦擦擦！战绩一直挥砍在 BOSS 身上，三刀就是横扫一击，十秒冷却的旋转波动好了就立刻用上。嗯，偶尔也躲躲 BOSS 的普通攻击。负 1,212 伤害值出现在楚幽身上，这是对方刚刚发出的群攻技能所造成的伤害值。现在 BOSS 血量下降到七分之三了，马上就要减半了。幽魂之浊气，一道青色的能量集中在大树妖的手中，毒条很快。楚幽没有选择跑开，因为这是大范围的魔法。只见 BOSS 把手中的青色能量往地上一扔，这股能量立刻进入了土中，顿时这片小区域出现一阵颤动，然后几道青光刹那从地底突然喷发而出，大量的青雾瞬间笼罩在这里。系统，你以中剧毒，每四秒八十血量，持续四十秒。如果是别的玩家，那么中毒的效果就是每两秒一百血量，持续一分钟。楚幽身上之所以出现这般情况，正是得益于他自身的高魔法抵抗属性，这会削弱魔法伤害与持续的两种效果。林洛尔本就听话的，躲得远远的，所以没有中毒。沙统领一直躺在地上，也没有中毒。楚幽中毒了，但神色平静，继续压血。反正我就是要撸死你。任何玩家只要一进入这片小区域，都会出现中毒效果。楚幽的攻击实在太强悍了，没过两分钟 ，BOSS 的血量就被压在了七分之四了。周围青色毒雾现象顿时消失不见，因为 BOSS 进入了下一个阶段。好了，洛尔过来把沙统领拉起来。林洛尔立刻从远处跑过来拉人。你要干什么？大树妖出现了一丝不祥的预感。虽然这样想着，但这个阶段该发什么技能还得发。以无之名，生死道消。沙统领刚刚被拉起来后，身旁的巨大 BOSS 立刻对着爬起来的沙统领点名了。嗯，点的就是他。还好不是我。楚幽暗暗呼出一口气。老板，这是什么技能啊？看着人物状态有一个特殊标志，沙统领惊道：“没什么，就是再死一次而已。”对了，你赶紧跑得远远的。沙统领。洛尔可以给我加血了。说完这道话，楚幽开启了战绩无双技能，攻速一速大幅增加，攻击力也得到了加强。瞬间发出这道技能后 ，BOSS 似乎进入了沉睡状态，任其楚幽不断攻击着自己。七秒过后 ，BOSS 睁开了猩红的眼睛，大吼一声“爆”，跑到远处的沙统领人物立刻发生了强烈的爆炸，轰一声巨响，同时那爆炸的能量瞬间扩散了出去。系统，队友玩家沙统领死亡。以无之名，生死道消。大树妖瞬间点名了楚幽。不过，经过刚才林洛尔的加血，自己的血量恢复了不少。施展这道技能后 ，BOSS 又进入了沉睡状态。此刻血量已经下降到七分之五了，并且还在不断快速下降中。又过了七秒，大树妖再次睁开眼睛，盯着楚幽，大声一吼：“爆啊！”楚幽体内顿时有一股巨大的能量乱串了起来，然后在体内发生了爆炸。负八千九百四十五，楚幽血量立刻下降了一截。只不过那爆炸的能量，因为没有炸死楚幽，所以能量没有扩散出去。在 BOSS 的呆滞眼中，那强大的能量被对方硬是给憋在了体内，没有出现预料中的艺术效果。这就是秒杀技能了，不变身不行啊！点名技能是随机的，谁也不知道自己就不会中招。死死死死！大树妖的血量已经处于七分之七了，即将见底。我还有最后一波。BOSS 狰狞嘶吼了起来，现在他要下崽子了。楚幽提前告知了即将出现的现象。不过，要胎死腹中了。看着 BOSS 施展的技能读条时间，楚幽立刻断定说道：“亡魂的繁殖这道技能需要10秒才能完成， 1 0秒对于楚幽来说足够解决眼前的 BOSS 了。”一道戟气瞬间斩过大树妖的身体，其名字顷刻间变成了灰色。“哈哈呀，你到底是谁啊？”心中带着不甘的嘶吼，这只巨大的 BOSS 终于倒下了，同时一堆装备物品与金币瞬间爆了一地。第87章
，决定。斜眼一扫，眼睛立刻就锁定了一件在空中飞舞的某件物品。收回战级，楚幽立刻跑了过来，弯腰捡起。对于其他装备，看也不看。图纸：低级重生之石制作产物。低级重生之石产物作用：玩家死亡后可以使用低级重生之石自行原地复活，其虚弱状态在原有的基础上增加五分钟。玩家复活后，在五分钟之内自身属性负 30% 冷却时间50分钟。嗯，这个东西就是在没有奶妈施展复活术的情况下，玩家可以凭借这个东西自动原地复活，只不过在五分钟之内，玩家属性将大幅下降，而且还有超长的虚弱状态。什么是虚弱状态？那就是跑不动、没体力，而且移动速度劲儿降低负5分攻击与施展速度负 20% 这个东西价值大不大呢？怎么说呢？反正每个玩家都会必备这块重生之石，就连奶妈也不例外。空间背包都会存放这么几块看似垃圾的石头，只能说这块重生之石使用率不高而已。尤其是下副本奶妈突然死亡，队伍又处于危机时刻，在其他队友无法救奶妈的情况下，奶妈凭借这块石头可以原地复活。沙统领这时被林洛拉了起来，虽然死了三次，但经验值反而在这一刻猛地增长了不少，差点就要升级了。系统，您获得了十一万经验值，这就是沙统领获得的经验值了。对于楚幽、林洛两人，他们的经验值只会更高，毕竟他们都是15级了。林洛三道治愈术就把沙统领的血量加满了。老板，报、哦、报了一本技能书。沙统领眼尖，发现了地上出现了一本技能书，立刻惊叫起来。林洛站在一旁，对于地上的装备金币，只是看着，没有动身去拿。嗯，反正现场又没有其他人在，有人在又能如何？他敢捡起来吗？天使中，任何野外怪爆掉的装备都有一分钟的保护时间。击杀者一方可以在一分钟之内捡取爆掉的装备，超过一分钟之后，那么任何玩家都可以失去了。如果有玩家踩在装备上面呢？那就在旁边弯腰去捡啊！你踩在上面，我就捡不到了吗？楚幽扫了一眼，现场有三件青绝装备，一件红绝装备，还有一件白金首饰，再加上一本技能书和图纸，金币若干。能从 BOSS 身上爆出的技能书，那一般而言，阶位都不会太低。系统，恭喜您获得了32万万经验值。系统。您获得了两千枚金币，系统。您获得了红爵装备丛林者疾走靴，系统。您获得了白金首饰大树妖之戒指，系统。您获得了专职技能书清明之水四阶技能。清明之水技能说明，消除25米之内的目标玩家身上一个负面状态，施展时间一秒，冷却一秒，消耗魔力60熟练度零二零零零。要求职业治愈牧师，要求等级十级。大树妖之戒指，攻击力加30命中加15。暴击加十，血量加三百 ，PVP 攻击力百分之五 ，PVP 防御力百分之五。装备自身技能：树妖护体，主动技能：使用树妖护体能够使玩家在接下来的两秒之内进入免疫控制状态，冷却两分钟。至于那个红爵鞋子，楚幽一看外观便知道这是刺客职业的装备，交易给了沙统领。对于 BOSS 没有爆出黑钻装备，楚幽倒是没有什么觉得遗憾的，因为他爆出了自己想要的图纸，还有意料之外的治愈技能书。洛儿，你要成神了。这本消除负面状态的技能书可以说是带奶当中一个神技技能了。有了这个技能，这个奶妈将大受欢迎，属于争相拉拢的对象。嗯，还是很强烈的那种。尤其是下副本，一个队伍的奶妈有了这个技能，无论是进度还是效率都将大大提高。至于打架，那就更不用说了，辅助性能极端强大。这本书的价值极大，前世貌似已经被炒到十万金币了。说完，把这本技能书交易给了林洛，王后直接学习了这本技能。至此，林洛的职业技能终于像个真正的大奶样子了。BOSS 打完了，似乎没事做了。怎么可能？楚幽回想着十到十五级燕国所有野外 BOSS， 就当又要马上去干时，一道想法打消了他的念头。老沙，你先去王都抽奖，抽到十五级，然后你退会，重新创个工会，一切搞定之后，再组织打 BOSS。说完，楚幽把三十万金币交易给了沙统领，升到十五级后叫我。好了，你们自己干自己的，我回工会了。说完，楚幽施展了工会回城技能。会长轻轻敲了敲赵飞燕的房门，少请。里面传来请进的声音。中年会长看着正在打包收拾自己个人生活用品的赵飞燕，皱了皱眉头，开口道：“飞燕啊，真的要走了？是啊，我想搬到自己家里去玩。”赵飞燕边收拾东西边说道：“嗯，那也好，这样你告诉幽燕，他的条件我都答应了。”会长缓缓说出了那件事的结果，他们都同意了。赵飞燕闪过一丝惊讶，会长摇摇头。不乐观，但无所谓了。我们落花工会一定要与优业结盟。哦，对了，如果成立工会的话，别邀请我了，我自有去处。赵飞燕经过之前的思考，还是决定对会长说了出来。会长眼中闪过惊讶，怎么了？是不是要去优业的工会？会长马上反应了过来。
：“是的，我有我自己的考虑。”赵飞燕下决心调查对他自己而言那个处于浓雾中的天大隐秘，因为他隐隐感觉到优叶不光只是一个内测者那么简单。会长眼中出现了欣喜之色，这样更好了，有你这样的中间人，我们与优叶将会更加巩固。飞燕啊，真是辛苦你了。赵飞燕这时抬头看着会长，一脸认真的说道：“优叶很不简单的，舅舅，我希望。”你别做出让我难做的事情。任何有可能阻碍自己调查真相的所有事情，赵飞燕都将毫不犹豫地拒绝。要知道，促使赵飞燕决定加入优叶的工会，就是为了这个目的。一旦让优叶察觉到自己还有间谍的可能性，那么自己就功亏一篑了。友谊是一点点增进的，一旦出现了背叛，无论多高的友谊，顷刻间土崩瓦解。没错，赵飞燕决定与楚优做一对好伙伴，只不过这里面稍微掺杂着自己的私心。如果落花工会老是通过自己来与优叶进行交谈，那么自己就会被刻上了落花标签，这绝不利于自己打进优叶的核心圈。想起优叶那人的性格，说不定对方直接杀了自己，然后踢出了工会。所以，赵飞燕清楚明白，自己身上绝不能有任何标签。落花工会想要通过自己来巩固与优叶的联盟，那是妄想了。这一次，头一回，只为我自己。第八十八章：天机情报团队。当把赵飞燕送上车里，看着赵飞燕开着 SUV 奔驰车绝尘而去之后，会长拿出手机拨打了一个电话号码，很快手机就接通了。对方响起一声略显苍老的声音，听到后会在马上说到了起来：“父亲，事情是这样的，菲菲，你外甥的女儿决定去那个人的工会了。”哦，于是会长把自己与赵飞燕刚才的对话对自己父亲说了一遍，然后总结道：“这让我感觉他好像有自己的心事，所以他才叫我们不要再干涉他。”哼，这个丫头啊，在想什么呢？儿啊，以后我们可能就要依仗菲菲了。父亲，这个游戏到底出现了什么情况？为何家族最近如此重视？儿啊，确实出了些状况，但具体是什么我也不清楚。但非同小可，好了，不要再多想了，好好在天市里面发展壮大吧。做好这一点，你在家族里面的地位那可就举足轻重了。记住了吗？父亲，我记住了。嗯，至于菲菲，还真让我意外，居然与那个人走近了。这都什么事啊？不过这是好事，既然菲菲这么说，肯定有她的理由。你们暂且不要打扰她，她能够在那个人的带领下发展成什么样子，那就让我们拭目以待了。楚幽与林洛儿一道回到了工会里面，没有了楚幽与升级好伙伴沙统领，林洛儿一个女孩子大奶妈能干啥？刚才打那个 boss 的坐标位置你记下了吗？楚幽对着一旁的林洛儿说道：“嗯，我记住了。”林洛儿点点头，心想着待会吃饭就在房间用笔记下，真正做到万无一失。嗯。游戏日两天后就会刷新，到时再打。你跟我一起学特殊职业。楚幽找准了林洛的定位，不光是自己的专属大奶，还是制作战略物品的战略人才。老板，你看看工会排行榜，出现了很多工会。这时，沙统领传来语音。楚幽打开了工会排行榜，发现里面出现的工会全部都是华夏以为的工会，什么南美啊、欧罗巴呀，都有，总共七个工会了。让人意外的是，华夏区暂时只有自己一个。要不要跑到国外去灭了呢？楚幽眼中闪过冷芒，看了眼变身时间，还有三个小时才能恢复 CD。你们落花工会的答复最好快一点啊！我的耐心是有限的。就在这时，系统传来一道提示的声音：“系统，您在工会交易所出售的物品有最新信息。”这就表示自己放在交易所里面的某一件物品被玩家买走了。右下角交易所小小图标上出现了一个小钱袋子的图案，示意玩家可以去交易所拿钱了。走进了工会交易所，选择 NPC 后。一道界面打开了，在选择自己出售物品一栏后，楚幽看到，在这个界面的右下角有一个结算小框架，里面显示着两千金币，这就表示着自己可以领取这两千金币了。看了眼出售信息，嗯，那是一件红爵护腿，被一个玩家买走了。至于买者玩家的个人信息，则是不显示的。再次回到了初始界面，楚幽发现，目前工会交易所里面出售的物品，已经不光是自己一个人出售的物品了，还有其他玩家挂在上面等待被玩家买走的物品。嗯，那些挂在自己工会交易所里面的物品。自己都将抽取手续费，从而获得利润。虽然手续费不多，有的甚至只有几个银币铜币，但只要玩家都认可自己的交易所，那么海量的商品都挂在自己的交易所里面，这里面的手续费利润可就大多了，简直是暴利。当然，这仅仅只是包括燕国玩家。不过，楚幽十分相信自己的交易所一定会建立在别国的领土上。洛儿，你在附魔师那里嵌入魔石吧，这样成功率高一些。我先去王兜了。说完，楚幽就丢下了专属奶妈。自己一个人跑到传送点，传送至燕国王城，再一次来到黄金老爷爷广场。楚幽看到哪里已经不光只有沙统领一个人，还有几个陌生的玩家，他们全都是十级，显然是刚转职不久。楚幽现在的一身装备与直播时现出原身的样子可是大不一样的，这一身深蓝色的白金军装更加显眼。喂，
，你看，应该就是他吧？一个弓箭手玩家对着咒术师玩家说道。这位咒术师转头看向正在朝这里跑来的楚幽，微微睁大了眼睛。没错，那高大的身影就是标志了。大佬来啦！大佬来啦！这里的人群发生一点骚动。当楚幽来到黄金老爷爷面前时，这几个陌生转职玩家纷纷向楚幽打声招呼。楚幽只是点了一下头，就选择了黄金老爷爷。目前自己的名次仍然是第一。第二的那个战魂风云的富豪点数依旧在缓慢增长，显然他还在抽经验值。楚幽摇摇头，打开排行榜，发现对方已经17级了。嗯，不慌。楚幽选择武器封魂时，开始抽这个系统。您需要花费250金币来进行本次抽奖，许愿抽奖增加250金币，收益翻倍，更有几率中大奖。没什么好说的，许愿抽吧。系统，恭喜您获得了低级武器封魂时4 0 0乘以六，中级武器封魂时3 0 0乘以五。开启武器封魂时候，就是把这个东西附魔在武器上。每件武器可以附魔一千枚武器封魂石。玩家使用武器攻击敌人，每攻击一次，消耗一枚武器封魂石。低级封魂石攻击力加十，中级封魂石攻击力加二十，高级封魂石攻击力加四零，最高级封魂石攻击力加七零，特级封魂石攻击力加一百。卧槽，五十万零五百的涨啊！当看到优叶抽奖后，一个玩家好奇的点开黄金老爷爷，看起了富豪天梯榜。当发现对方一次五百富豪点数的增长后，这位玩家简直惊呆了，你到底是多有钱啊？难道你身上这一切都是用金钱堆起来的吗？优叶拒绝，能不能把我拉入你的工会啊？小弟好想加入啊！这时，那个弓箭手凄凄哀哀说道。楚幽没有回话，他知道，像第一批上来的转职玩家，绝大多数都有标签性质，反正沙统领升到十五级，自然也会开工会。想加入自己势力的，那就先从第一步开始吧。当抽了十分钟后，楚幽终于抽中了一次大奖，系统。恭喜您获得了特级封魂石2 0 0乘以五，特级封魂石3 0 0乘以四。老沙，你抽的多少黑钻勋章了？老板，抽的65个了。嗯，加油！现实中，一栋大厦内，其中21层办公大门处挂着一个牌子，其名“天机游戏传媒公司”。一个精神不济的年轻男子手中提着袋子，推开了大门。偌大的办公室里面只有两三个人坐在电脑桌前，每个人都在敲打着键盘，似乎在写一些有趣的东西。各位。吃午餐了，进来的年轻人大声说道，然后来到了自己的办公桌，坐了下来，看了看电脑屏幕里面显示的业务收入。这位年轻人不由哀叹一声：“再这样下去，公司就得垮了呀！”第八十九章，全面铺开，上，四，魏红道抽一口凉气，他终于发现了楚幽给他发送的那封邮件。当看到内容后，魏红整个人都惊呆了，因为对方居然要求他们专为对方一人服务，服务的内容就是收集华夏论坛上的情报。这是怎么回事？还有人需要这种东西吗？魏红搞不明白，但这些都不是重要的。重要的是，对方开出的价钱极为诱惑。看了眼日期，今天并不是什么愚人节啊！为了不是什么恶作剧或者某人给自己开的玩笑，魏红甚至叫自己的好朋友一个高级的黑客去查对方的邮箱属性。结果告知对方邮箱的安全级别很强很高 ，IP 根本无法追踪，甚至还要翻墙。翻墙之后，犹如一头插入了深海，毫无方向。所以推测对方极有可能是国外的病毒级账号邮箱。对方是谁？为什么要找自己公司做这种事？这里面透露着神秘。念头只是一闪过，魏红手中不停，马上给对方回复了肯定的答复：接受对方的收购，接受对方成为为此服务的唯一受益人。魏红脸上有些潮红了，神情变得精神奕奕起来。虽然对方要求自己团队做一些从未接触的事物，但是收集论坛情报这份工作看起来极易上手啊。自己团队目前也在转型。尝试着通过从天视里面截图和录制视频，发表一些图文趣事集，甚至还把前不久极为火爆的艺人灭国外工会的那个视频，想用来写一篇分析文与短篇小说。甚至自己的脑海已经在开始构思，如何在天视里面推出自己所想的一个排行榜。嗯，带有强烈娱乐性质的排行榜，比如收集美女啊，弄个榜单啊，再比如接触那个人，弄一些八卦啊。这些如果做好了，就会引来投资商。只是想归想，想法是美好的。但现在自己公司面临的窘局似乎不足以实施，这份看起来就一定带来收益的计划，因为现在自己公司都快要面临破产的边缘了，没有钱了，这月员工的工资都发不出来，自己身上还欠了一些债务，每天都过得焦头烂额，毫无精神之时。但就在今天，陡然一下，天上掉下了巨大的馅饼，砸在了自己的头上，这能不激动开心吗？发送这份邮件之后，魏红激动忐忑，怀着复杂的心情等待起对方的回复。这段过程对于他来说。注定是一份煎熬。吃完饭后，在周芷君日常任务一波之后，楚幽毫无所觉的与林洛儿走上了二楼，进入了自己的卧室。楚幽没有第一时间进入游戏，而是打开了电脑。
，因为楚幽知道对方在等着他，无论何时。打开了邮件，果然有最新的邮件显示。我们视频通话吧。说完后，楚幽把自己的摄像头用东西挡住了。之所以自己选择这个天机游戏媒体公司作为自己在论坛上的情报团队，那是因为楚幽清楚，那个叫魏红的人在前世情报工作做得相当强大。在华夏区，他们天机号称无所不知，没有他们所不知道的事情。自己在前世还曾从他们手里买了几份情报呢，在实践之后得出的结论，情报内容可信度相当高。不光自己，很多工会都从他们手里买过情报，每一份情报都是一笔钱啊。没错，楚幽就是要先行一步，把这个前世无比强大的情报机构牢牢掌握在自己手里，通过卖情报，进而赚取游戏币，同时用来对付自己的目标与敌人，可谓一举多得。至于这一世天机情报团队会不会因为自己而发生改变，这一点楚幽倒是没有多大担心。因为他不会干涉什么，放任他们自行发展，自己只要坐等摘果子就可以了。就好比马云，在他还没有发迹的情况下，你买下他，给他一笔足够的钱，叫他去拼，那么换来的结果绝对超出你的想象。对于这期间，马云会不会跳槽或者单干，这就要看你自己与对付如何分配资源利润了。对方每一个成长阶段，其资源调配都是不一样的，把握好了这个度，对方就会牢牢为你所用。再说了，这里面还有人情恩情可以利用呢。对于天机情报团队的发展。楚幽还是比较了解的，在天市中做这一行的不光天机一家，但唯独他们做的十分专业。而且天机在一开始十分落魄，对于自己这个重生者来说，这是一枚大果子，属于容易吃得下，还给身体带来的能量却是极为大补那种。所以楚幽出手了。哇，对方果然是认真的。看到楚幽发来的消息，魏红心中猛烈一跳，线上激素剧烈般从体内升了上来。当对方处于人生低谷的时候，陡然伸手拉对方一把。不管今后你们两人关系发展成什么样，对方心中的那份感激会让他记住你一辈子。魏红立刻选择了接受。楚幽微微睁大了眼睛，看着视频里面的年轻人，眼中闪过惊讶。真是没有想到，前世的天机情报的幕后决策者居然是这样的年轻，真是天骄啊！嗯，自己在游戏里面打的就是天骄土豪。虽然在前世就有所了解，但真见到真人时，还是感叹了一番。您好，您好，请问归星？虽然看到不对方。但魏红还是热情般打着招呼：“你不需要知道我是谁，长话短说，我出钱收购你的公司，然后聘请你作为天机 CEO 来为我做事，你看行不行？”楚幽的话语从漆黑的屏幕中传来话语，语气不明。听到对方内容，魏红有些惊讶：对方是看中自己公司，还是看中自己本人啊？而且说话内容极为简单粗暴，这种行为作风真的好喜欢啊！没有怎么考虑，魏红就决定了自己公司与本人的命运。没有问题，嗯。之前发的邮件内容已经说明了，总共以一千万用以收购公司和你本人十年的劳动合同，然后我会再出资一千万注入到天机里面，你来运作，效果我觉得很好的话，以后还会加大投资力度。请问这么做，我们的收益来自哪里？魏红必须要搞清楚对方的计划，收集华夏论坛情报，加以分析，每天给我邮箱发送一份你们整理出来的情报内容。停顿了一下，楚幽继续说的，收益就是靠出卖情报获得收益，前期效果不大没有关系，你自己运作吧，我相信你。我靠，你这份相信是谁给你的呀？那么相信我？不过，您的想法与我之前的想法有异曲同工之妙啊，老板。我有一个计划。魏红很快适应了自己的新角色。当过了半个小时之后，魏红站了起来，看着有的是员工，有的是同学的公司成员。魏红大声宣布：“现在我们公司被收购了，但却有一份更大的前程在向我们召唤。”与魏红中断了视频之后，楚幽马上打给了自己公司的特别行政助理。事情是这样的。第九十章全面铺开中，楚幽打这个电话就是叫自己的特别行政助理，用他来处理有关收购和财务团队进驻天机的一些事宜。而且楚幽清楚意识到有一点，那就是绝不能让魏红等天机情报人员知晓自己就是游戏里面的优业，这一点要把握好，其他的就无所谓了。即便有人暗中调查知晓了自己就是天机幕后的大老板，但这又能怎样？只要他们不知道自己就是游戏里面的优业就行了，只要两者没有关联就 OK 了。这也是楚幽为什么要创建第二工会的原因，那是用来做演示的。还有最为重要的一点，既然以后要靠天机来赚取情报暴利，那么天机情报团在立场上必须是中立。在其他人看来，自己的情报团一定是要中立的。如果带有标签性质，或者知晓了天机是为优业服务的话，收益会大为缩减，同时还要遭来别人的报复，这些都必须要考虑到的。还有至于线下在进行现实币收购游戏币的事情，楚幽想过了，只不过当他看到游戏币如此火爆的情况下。还是自我否决了，主要是见效太慢了。现在大家都在争先恐后收购游戏币，僧多肉少，而且还存在着暴露自己的可能性。虽然如果真要做的话。
在自己的运作下，这种暴露微乎其微，但还是没必要了。不光麻烦浪费时间，效果还差。解决完这件事后，楚幽看到邮箱中还有另一个发来的陌生邮件，打开一看，原来是那个品德高尚的情报者的妹妹。反正沙统领还需要时间升到十五级，赵飞燕又没有上线，那么自己先把现实中的一些事情安排下吧。在吗？我现在提前有时间了。楚幽发送了一道邮件过去。学校中，一个女孩全神贯注听着讲台上的老师正在讲解内容。这时，她的手机上传来一阵震动。当看到消息提示后，眼睛马上睁大了起来，转头对着身旁的一位美貌女孩，神情有些激动地说道：“大姐，那个土豪回复了，他说现在就要面试我，我该怎么办？好紧张啊！”那位被称作大姐的美貌女孩听到后也是一脸吃惊，同时眼中闪过惊喜。这些天以来，他们过的日子好清苦啊！游戏里面已经完全赚不到一分钱了，他们无时无刻都在盼着土豪来面试。自从得知那位土豪的肯定答复后，他们每一天都过得很煎熬。希望尽快得到面试。这种边读书边玩游戏还能边赚钱的工作，上哪找去？对方又是土豪，想来工资不会太低。最主要的还是因为还款的日期越来越近了，再不还的话，自己信用就会出现污点了。从那个女孩的哥哥口中得知，如果勤奋点、聪明点，他一个星期可以从那个土豪身上赚三千多元。更关键的是薪资周结，不是月结，是一个星期结算一次，这就让他们无比期待了。你先稳住土豪，我通知其他姐妹，翘课了。大姐女孩立刻果断说道。不多时，六人很快又集中到了他们的寝室里面。打开笔记本电脑，六人神色期待中，又不由得有些紧张。谁来面试？大家你看我，我看你，都从对方神色上看到了紧张与不安。要知道，这可是大项目啊，大项目！你面试你搞砸了怎么办？一起面试！又是这位大姐女孩做了主，眼中带着果断之色。大姐，来来，你坐中间，我们在边上。一个女孩马上说道。并立刻把大姐女孩推到中间的位置，快点把其他板凳都搬过来。对了，要不要脱衣服啊？一个女孩灵光一闪，顿时原本忙作一团的场面刹那安静了下来。巧巧，你什么意思啊？一个女孩惊慌道。那个被称作巧巧的女孩脸色一红，连忙道：“不是你想的那样，我觉得吧，大家都穿吊带的话，效果会好一点。大家都是女孩子，一说就明白了。”嗯，巧巧你真坏啊，敢诱惑土豪。我只是觉得。我们现在的装扮太屌丝了，巧巧看了看大家的衣服，说道：“有道理，大家都洗把脸，记住不要化妆，干净就行，然后都穿吊带吧。”不一会儿，屋内顿时香艳四起，大家都换起了衣服。少请，寝室中一群穿着粉色吊带的女孩们出现了，那吊带的颜色与自己的肤色看起来很是匹配，在那薄薄吊带衣服的衬托下，这群女孩既显得清新，又显得俏皮可爱。就在这时，一辆外观凶猛的黑色 SUV 奔驰车来到了一栋别墅下。这栋别墅的外观与楚幽所住的外观大致是一样的，也就是说，赵飞燕来到了与楚幽同一片所在的别墅区域。赵飞燕从口袋里面掏出控制器，一按之后，别墅的外门被自动打开了，一脚油门下去，车子直接开进了别墅里面。停好车后，赵飞燕打开了后备箱，取出了自己的行李，拖着来到了大门前。此刻周围环境安静而优美，赵飞燕直接通过大门旁的电子密码对焦器，通过对焦眼睛识别功能后，大门立刻打开了。赵飞燕拖着行李直接走了进去，里面空无一人，同时一股清新的气息扑面而来，显然是被人精心打扫过了。也是，这里之前居住的都是一些学生，搬家并不需要多久。当接到对方的通知后，赵飞燕立马通知了家政来进行打扫作业。关上了大门，赵飞燕把行李拖上了二楼，来到了属于自己的卧室，看了一眼后，眼中闪过满意。卧室已经焕然一新了，里面的床铺家具都全都换了，呈现在眼前的都是崭新的。看到这里后。赵飞燕立刻拨打了电话，把我的游戏舱运过来。挂了电话后，赵飞燕来到了窗边，一把拉开窗帘，打开了窗户，好生看起了这番眼前的景色。眼睛转悠之下，赵飞燕看向了对面的别墅，并很快吸引了他的目光。只见与自己并排的对面别墅二层那卧室内，一个男人的背影出现在自己的眼前。但这些都不是吸引自己目光的原因，真正的原因就是从对方的电脑画面隐约能够看出，似乎出现了一群看起来没有穿衣服的女孩。对面那个男人在干什么？他在看片吗？第九十一章，全面铺开下，快点快点呀！人家土豪等不及了。一个女孩整理着自己的吊带，然后催促道：“你这话说的，怎么感觉好污啊？都好了吗？”大姐女孩整理了一下刘海，坐在中间的位置。很快，众女孩立刻挤在一起，每个人脸上都带着紧张与激动。大姐手握着鼠标，立刻向楚幽发生一道准备就绪的信息。他们不知道的是。楚幽现在所用的邮箱与魏红联系的邮箱是同一个邮箱。
。然而在显示账号方面却发生了改变，他们所看到的楚幽账号与魏红看到的楚幽账号是不一样的。他们都不知道这两个不一样的账号却是同一个邮箱。嗯，楚幽的这个邮箱带有强大的反侦查功能。沙童林所看到的亦是如此。刹那间，一道视频弹框出现在女孩子的面前，楚幽发送了视频。当看到这时，坐在后面的女孩子紧张到，甚至用手紧紧捏着别人的衣服。嗯，每个女孩神色看上去都不轻松。都可以了吧？那我点了。大姐深吸一口气，点击了接受。顿时，视频接通了。楚幽眼中在这一刻出现了猛化。视频里面居然出现了一群女孩子，坐在中间的尤其出众。但这些都不是重要的，重要的是她们裸露相间，在那胸中甚至还能看到勾乳。当然也有飞机场的。身材好的尤其养眼，什么时候女孩子面对陌生人都这么大方了？看着视频中那些女孩们的眼神，呃，这紧张尴尬中又不失礼貌的微笑，到底是什么鬼？你们全都是来应聘的吗？楚幽语气平静地问道。对于他们的容貌，楚幽心中打出了及格的分数。是的，老板，我先自我介绍，不用介绍了。楚幽插口道。听到这句话，众女孩心中一凉，难道这就要完了？知道工作的内容吗？看着对方漆黑的视频。几个女孩摇头，中间女孩说道：“呃，不太清楚，看来沙统领没有说什么。你们在天使的定位是哪个国家？燕国呀。嗯，这样你们注销账号，然后在现实中定位楚国，把游戏人物的出生地设置在楚国的荆州城杏花村。”楚幽停顿了一下，好让他们消化信息。都听明白了吗？嗯，听明白了。虽然口中说道，但眼中的尴尬之色更浓了，因为身上已经没有钱在现实中进行一场来回奔跑了。很好。然后你们就在我刚才说的那个地方等待，等待一个名叫万事公会的出现，然后加入他们。知道自己的目标了吗？知道了。众女孩异口同声说道：“这是要干嘛？”女孩们眼中尽是茫然。你们的目的就是尽可能的在这个工会中提高你们的影响力。做不到的话，那就尽可能结识里面一些有影响力的人物，做好情报收集工作。大概如此。有不懂的可以请教你们当中那个女孩的哥哥，他或许会给你们工作一些启发。还有一句话楚幽没说，那就是在自己的一声令下。分裂他们，楚幽觉得目前说这些还是太早了。他们打入内部，其效果到底好不好还是问题呢？这份工作我再问你们一次，愿不愿意接受？老板，我们愿意接受。那么现在谈一谈你们的薪资吧。当听到这句话后，女孩们的身体出现一点点骚动，更加聚精会神起来。周星底薪每人一千元，你们每天整理出来的情报内容，我这里会有一个评估，在确定情报的真实性后，给出奖励。奖励多少？是情报信息价值有多大？总共有五个等级。一等三百元，二等五百元，三等七百元，四等一千至五千，五等五千至上不封顶。前期哪有什么有价值的情报，无非就是给他们有拼搏的动力。请问一个情报是个人所得，还是所有人所得？大姐想到了这个问题，立刻问道：“你们的情况其实很特殊，知不知道？”我原本的想法是拉一群人进驻，只不过这群人互相不认识。但你们是一个寝室的，既然如此，那么一个情报假如是三百元，那么这三百元你们平分。楚幽给出了答案。你们是一个整体，按理说做任何事情都有很大优势，事半功倍。希望你们能够齐心协力，共创美好未来。还有呢，就是当我们这边发出指示，需要你们做一些事情时，完成度有多成功，那么给予的奖励就越多。再加上不定期组织旅游，你们好好努力。楚幽继续加码。还有就是，连续两个星期没有丝毫进展，或者我们觉得你们提供的情报太过苍白，那么我们就好聚好散了。老板，听你这么一说，我们好像做的是间谍的事情啊。大姐女孩这时睁大眼睛说道：“算是吧，所以一定要注意自己的身份保密。好了，这份工作你们觉得能行吗？”几个女孩互相对望了一眼，都从对方的眼中看出了鼓励。“没有问题，老板，我们金蔷薇团队决定接受您的领导。”“那行吧，把你们银行卡发过来，周星周杰，待会之后你们就可以动身了。”听到这时，有几个女孩不好意思的低头笑了，中间的大姐女孩更是把头拉了下来。“有什么不对吗？”看到视频里面众人的反应，楚幽疑惑了：“怎么了？”众人一时尴尬的说不出话来。最后还是那个叫巧巧的女孩鼓起勇气说道：“老板，现实中跑到对应楚国的方位来重新绑定身份，这个我们身上现在没有那么多钱了。”说完，带着一股狠劲盯着那漆黑的视频，一丝嘴角扬起。真没想到对方居然过得这么惨。好吧，谁叫他们是学生呢？算是考虑不周了。既然都是给自己做事的，那么自己不介意在这方面大方一点？好吧。把你们银行卡都发过来，我给你们每人身上打两千元，算作车路费跟这个星期的生活费了。哇，打钱过来了，两千元啊，两个月的生活费啊！土豪果然是土豪啊！
好想看到对方长什么样子啊！大姐女孩也压着内心出现的一丝浮动，虽然如此，但她的眼中却亮了起来。这些天以来，实在过得太难堪了，一分钱做两份算，简直苦逼的犹如咸鱼。趁对方都在取银行卡，楚幽切换了界面，在游戏论坛用匿名的方式发表了一份招人帖，要求1 6至三十岁的漂亮女性，工作经验不限，月薪四千保底，人数三十人。请对自己容貌感到自信的有意者，在30分钟内投邮箱一一一一一 at qq com， 视频面试招满为止。发送之后，楚悠再切换到邮箱，发现这时传来了六个人的银行卡邮件。楚悠打开了手机，对应他们的银行卡账号，立刻给他们每人打了两千元过去。刹那间，一道从国际世界银行向华夏国的六个银行账户挥过去几笔拨款，顿时寝室中响起一片银行短信提示的声音：“钱到账了。”看到自己银行卡突然多出的两千元。他们神色还是有些激动的，虽然有的人表面看上去平静如水，但脸色出现的绯红却出卖了自己。好了，现在就可以动身了。好的，老板，我们马上出发。您放心吧，我们一定把这份任务当做光荣的使命。关于与他们的事情就彻底结束了。对于以后他们的处境，楚幽会保持跟进。如果其中一个人在那个万事工会里面发展特别良好，那说不得会在那个女孩身上加大投入了。万事工会正是真正的仇人所开创的工会，这个工会跟 Rod 是一样的。它并不是什么老牌网游工会，而是一个在游戏界新兴的工会。在它创立之初，很多游戏界大佬根本就没有听说过这个工会，但它在前世的发展却是异常凶猛。这都是因为它背后的能量十分巨大。至于要不要第一时间就把万事给灭了呢？那这打击实在是太小了。对于那个庞然大物，初期的打击又算得了什么呢？它不比 Rod。Rod 在北美想要快速做到打击毁灭 Rod， 在游戏中，中前期凭自己单独一个人是无法做到的。Rod 背后的能量有多大，楚又十分清楚。这里面会消耗自己大量时间，既然如此，那就给自己当个开门红吧。万事不同，万事在华夏区，这就好办多了。楚幽心中已经有了一套能够让对方感到痛的计划，所以先决定饲养这个工会，等养的有些肉了后再杀。所以，万事的每一个成长阶段都休想逃过楚幽的眼睛。在环华夏区，还有几个仇人工会，这也正是楚幽再次从论坛上招聘间谍玩家的原因。楚幽从高档烟盒中抽出一根烟，点燃了起来。就当严简准备垂下沉入自己思考之时，这时他的眼中突然锋利一闪，坐下的旋转椅随着身体的摆动，楚幽刹那间面向了一个方位。第九十二章，工会升级，一道亮丽的女人背影出现在自己的眼中。刚才就是这个女人在观察自己吗？楚幽手拿着烟站了起来，走了过去，看着对方的背影，眼中有丝疑惑，似乎有些熟悉。楚幽注视着那道背影，直至对方进入了转角，看不到为止。是以前那些和自己一样的学生吗？不过貌似没有女人吧，摇摇头。对于邻居，楚幽并不是很了解，然后把窗帘扯了过来，彻底封闭了自己的隐私。同时，一道念头从脑海闪过：等在游戏中彻底稳定下来之后，自己就搬离这里吧。住哪里呢？一道海天一色的美景出现在自己的脑海里。就在天亚吧。嗯，那里最适合不过了。再把他也接过来吧。当又花了一些时间把招聘过来的美女安排好了之后，楚幽看了看时间，自己处理这些事情已经花了几个小时了。这么多时间，游戏里面想必杀统领早就升到15级了吧？自己的变身也恢复 CD 了。如果落花还没有个明确答复的话，那就别怪自己不给机会了。解决个人卫生后，楚幽打开了游戏舱，躺了进去。游戏中，优夜上线了。楚幽可不知道，他这一上线可是牵动着很多人的心呢。立刻，好友中传来语音提示。楚幽看了看，选择了赵飞燕的语音。他必须先确定这件事。优夜，你终于上线了。赵飞燕语气不明。嗯。你们的答复是什么？楚幽这时注意到赵飞燕已经是十级了，如您所愿，落花也识时务。你的条件，落花答应了。咦，怎么张口闭口落花，而不是我们？楚幽注意到赵飞燕说话内容有些异常了，想起赵飞燕曾经说过第三条条件，他自己可以做主，当时并没有明确答复。那么现在心中已经有决定了。呵呵，那么你呢？我的条件还包括你？这其实才是楚幽最主要知道的。我考虑好了，我决定。加入你的工会，赵飞燕这时给出了肯定的答复。优叶啊，你到底是谁呢？楚幽一时沉默了。怎么了？看到楚幽半响没有回话，赵飞燕疑惑了。没什么，欢迎。那还不快邀请我加入你的工会？等一等，我要创建第二个工会，你来做副会长。楚幽把自己心中早已预想的想法告诉了赵飞燕。当听到自己不是进入优叶的工会，而是什么第二工会，一股怒气直窜赵飞燕心头。优叶。你什么意思啊？你把我当什么了？对于副会长的位置，赵飞燕根本就不稀罕。他愿意答应楚幽的条件，就是冲着楚幽本人来的
，现在算是怎么回事？那你觉得我把你当什么了？我告诉你，你进入我的工会，你根本无事可做。楚幽声音有些冷，赵飞燕深呼一口气，他是十分搞不懂了，为什么进入幽夜的工会反而无事可做了呢？赵飞燕突然意识到，自己完全就不晓得楚幽的计划到底是什么。对于这个游戏，它到底具备多大的前瞻性？它对于游戏的战略考量又是处于何种程度与眼光？这些自己都一无所知。不过，从对方成长的过程来看，优叶所做的每一件事都是朝着这款游戏的某个核心而去的。虽然是猜测，但八九不离十了。既然对方是这般的人物，那么他把自己放在这个位置，就一定有他的理由。沙统领升到十五级了呀、啊！你现在去燕国乱金山城，算了，我待会带你去。你先把黑钻勋章给我。看到赵飞燕半响没有说话，楚幽可没有时间耗着等他回复，马上联系了沙统领。飞燕啊，飞飞，心态要稳重啊！赵飞燕想到这里时，心中怨气消去了颇多。虽然自己依旧不能处于幽夜的身边，但也算进入重要的位置了。事情不能一蹴而就啊！同时，一道念头忽然从心中慢慢浮现，眼中逐渐亮了起来。好吧，刚才有些情绪了，对于你的安排，我接受。听着对方传来的语音，楚幽抿了抿嘴。那么，我再次欢迎。好了。你加落花会长为好友吧，他提供八个工会让你消灭。秦国，三郎，落花那边已经开始向优叶提供工会了，两者达成了结盟。黄金老爷爷雕像下坐在一位同样是战戟剑心职业的男子。当听到这道消息后，他缓缓开口：“你的意思是，燕国的那位大佬接受了落花的求和了？那么好吧，我们创建工会吧。”此人正是秦国战狼工会的老大，战狼三郎。说完，三郎眼中闪过一丝冷色。对于这件事，自己的工会是出力的，这里面似乎有一种屈辱的性质。不多时，战狼工会诞生了。楚国，卧槽，吴奇，你到底什么意思？大家都十五级了，还怕那个优叶干得掉？赶紧创建工会！十九级的战魂风云对着战魂无情吼道。身旁站的人数有很多，大概有二十多名。让人吃惊的是，大家基本都处于十五级了。更让吃惊的是，他们的名字前面都有“战魂”二字，只不过看不见名字而已。显然，这群人是家族工会。而且还是土豪式的家族工会，这一点楚幽十分清楚。战魂工会就是一群土豪公子哥组建的工会。战魂无情一脸皱眉，看着周围人都看着自己，缓缓说道：“我这是在保护我们 ，Rod 是什么情况？大家忘了？卧槽，你什么时候那么窝囊了？如果真被他灭了，大不了重来。”战魂风云继续叫道：“对方不就是有钱吗？我们这么多人，还怕他？看看我们这一身装扮，全是白金。”另一个人带着无畏般说道。还有啊，你和小妮、阿宁、风云都是 S S 级体质，等小妮也转职后，实力倍增，完全无惧那个优叶了。妈卖批，老子后悔没有坚持抽体质啊！这句话说出了在场所有人的心声。战魂无情其实拒绝了落花工会老大的那个计划，他知道只要把这个计划说给在场的人听，绝对会撕逼了他，太窝囊了。所以战魂无情一直压着工会的建立，只不过当家族成员越来越多的人转职，又开始通过黄金老爷爷抽奖等级升上来后。创建工会的事情就压不住了，在战魂无情的心中，他还是非常钦佩优叶的。他很担心一点就是，如果自己早早创立工会的话，会不会优叶把自己当做敌人来看待，灭自己工会？就好比那个唐国，这是战魂无情不想看到的。这不是怕不怕的事情，说实话，往往由他从来就不知道什么是怕。他是不希望见到自己与优叶处于敌对状态，所以才迟迟不肯建立工会。就当这时，一道消息私聊了他。当看到这道消息后，战魂无情眼中一亮，立刻说道：“好吧，现在我们就创建工会。”顷刻间，似乎嗅到了风声般，华夏区各国在这一刻突然涌现出了二十多个工会。造成这般现象的，正是燕国的优叶，只不过他不知道而已。此刻正在与沙统领两人不断攻击着四周的一级工会。有些滑稽的是，他们二人面前可不光一个工会，而是八个工会。只不过这八个工会彼此的距离比较远，这是因为工会有势力范围的划分。处于别的工会势力范围的，就不能在其领土上建立自己的工会建筑。大概花费了半个小时之后，一道系统提示的声音响起：“系统，恭喜您的工会先完成了工会任务，您可以升级第六级工会，同时解锁更多工会功能。”第九十三章超神工会。当最后一栋工会核心建筑垮塌之时，系统终于传来了可以升级第六等级工会的提示。与此同时，燕国境内有三家工会在此期间相续创建，其中一家就是落花工会。老沙，走，我们直接回城。说到后，立刻用上的回城技能。少顷，两人来到勒望山城，再通过这里的传送阵，直接来到了一处陌生的城镇。这座城镇就是楚幽口中的乱金山大城。
，它不同于望山城和其他城等都具备新手村区域。一般来讲，没有新手村区域的大城，其地理位置都是相对高级怪区所在的地方。但这个乱金山不一样，它有些特殊，因为它所在的区域，其周围的经验怪等级并不高， 1 5至二十级。然而呢，它的辖区却没有新手村，这是为什么？只因为它所处的地方是燕国的边境，它与北面的兽族领地隔河相望。同时，它还是玄河的发源地，那是一条贯穿燕国北部西至东的大河，所以造成乱金山周围怪物低等级的根本原因，其实就是北面的兽族，其外围区域的兽族等级同样不高，越往深处兽族的等级越为高级强大。在前世的游戏后期，它是玩家工会的必争之地，战略地位十分突出，因为兽族领地内有很多矿藏宝物，资源极为丰富。同时，在这里建立码头造船，可以直接通过玄河支流进入玄湖。玄湖中有些岛屿藏着宝藏宝箱，有一座小岛屿，甚至还有一座大副本， 4 8人的副本，里面抱的东西都是属于极品之类的。再就是直接通过玄河进入入海口，最近的陆地就是东瀛大区，海上的岛屿那就有很多了。等待玩家的探险，进而发现获得宝藏。两人来到这座空无玩家的城镇后，立刻离开传送阵，向城门口跑去。不多时，召唤坐骑绝尘而去。在沿着官道朝着北面一直骑马狂奔后。一处小型城镇出现在两人眼中。系统，您已进入昙花县城。楚幽知道这里就是进攻兽族最前沿补给地了。在这里有一座传送阵，不过需要玩家工会的管理者来进行开通。单人玩家也可以开通，但只能自己使用，无法共享给好友队友。如果创建工会的话，需要重新进行工会开通，不然还是只能自己使用。系统，开通此传送阵至您的工会需要四万金币，需要战略资源硫磺二百、宝石七十五，是否开通？楚幽拒绝了，反正不远处就是第二工会的所在地，可以进行盟军传入台来传入此区域。再说了，这座县城迟早要被自己吃下。穿过了这座县城之后，两人花了几十分钟后，一条气势磅礴的大河出现在不远处，就是这里了。楚幽看了看四周，这里的地势平坦开阔，适合建立工会。当听到楚幽的话后，沙统领取出一张天道符箓，用力一捏之后，手中的符箓立刻脱手向天空飞去。系统，您正在进行工会的创建。此地需要九万枚金币来建立工会基地，是否确认建立？沙统领立刻选择确认。系统，请为新工会命名。进行到这里时，沙统领看向了楚幽，无需多问，楚幽立刻就明白了。只见他缓缓说出了新工会的名字：超神，超神。系统，超神工会命名成功，恭喜您成功创建工会。您有一道关于工会成长的邮件已发送到您的个人信息栏里面，请抽空查看。刹那间。一栋汉代建筑风格的小型建筑突然再次拔地而起，建造市场建筑尽快升到三级工会。楚幽在一旁指点，立刻市场建筑被沙统领建造出来了。我给你金币，你来兑换战略资源，进行工会建造与升级。楚幽只要求升到三级就可，以后工会的发展就要靠工会成员共同努力了。最主要的原因就是三级工会开通了工会结盟功能，两家工会一旦结盟后，双方的工会成员就不能互相攻击了。群攻技能不会伤害到盟友玩家。沙统领摇摇头，老板不用了，我这里还有你之前给我的一些剩余金币，共六万金币。沙统领对于在游戏里面的花费用度是极为节俭的，除非楚幽开口，不然他绝不乱花。你太小看工会成长所需要的资源了，那简直就是个无底洞。好，来交易吧。听到这番内幕，沙统领默然了，心中暗暗吃惊，这发展工会还真不是一般人能够玩得转的呀。楚幽交易了二百万金币给沙统领。当这么一大笔钱交易过来后，沙统领二话不说，马上开始兑换战略资源。好了，你在这里升级二级工会吧，建立好了，告诉我一声。楚幽直接动用了工会回城技能，他还有一堆事情要做。至于兑换黑钻武器，楚幽暂时先放下。对了，加赵飞燕为好友吧，然后给他副会长。楚幽临走之前说道：“对于老板安排的任何内容，沙统领都是无条件执行，根本无需多问。立刻加赵飞燕为好友。”楚幽来到了自己的云巅之城，选择了工会核心建筑。此刻，在自己的眼中，那第六级工会的核心建筑已经从灰色变成了明亮色，这就锁明自己有条件、有资源可以进行升级了。工会升级至第六级形态。当楚幽缴纳了战略资源后，那核心建筑的硕大红宝石立刻耀眼了起来，同时一道磅礴的能量瞬间从这里扩散而出。在楚幽的视线中，工会界面之内，自己工会那代表可以建造建筑的蓝色势力范围猛地扩大了许多。同时，这里的气息环境更加显得神秘无比，这些建筑的本身似乎得到了升华一样，更加好看起来。同一时刻，楚幽在燕国各城建立的所有工匠房与交易所，其建筑外表都发生了变化，让人一眼就觉得这些建筑与众不同。在众多建筑里
，楚幽的工会建筑看起来更加超群。嗯，绝大部分都处于天空之中，只有零星的漂浮体可以建造建筑。建造工会防护罩。随着璎珞，核心建筑身后陡然从升起一座通天高塔，它通体用白色玉石砌成，它的高度比所有建筑都要高出几倍不止。当上升到150米的高度后，它的顶端发出了洁白的光亮，光亮的射线最终形成一个透明的防护罩。把楚幽的整个工会给包囊了起来。工会防护罩是看不到的，任何玩家都看不到，只有敌人真正进入势力范围后才能感知到它的存在。工会防护罩除了工会成员与盟友之外，任何玩家潜入进来时都将受到工会防护罩的伤害，削减自身血量的 10% 同时少于500血量的敌对玩家潜入时则直接抹杀。同时开启防护罩需要消耗资源补充能量。这就是说，如果入侵者进入有防护罩的工会。那么，当进入的那一刻，自身的血量下降 10% 然后便不再有任何其他加害作用。这个时候就要叫奶妈赶紧加血了。防护罩每两个小时消耗所有战略资源加200建筑等级越高时消耗的资源就越多，同时造成的伤害百分比就越高。防护罩建筑当处于高等级状态时，还有警戒功能，可以提醒会长、副会长有入侵者进入。目前楚幽这个防护罩则没有这个功能。建造工会能量之气息，这个东西。它不是什么建筑，因为它不可升级。第九十四章，战略职业，工会能量之气息。工会玩家在工会所在地下线之后，可以获得附加经验成长气息。下线时间越长，累积的经验气息就越多，最高为 100% 当玩家上线进行打猎、杀怪以及采集和制作时，就能获得当前经验比例值 30% 的额外加成。获得的经验越多，其能量之气息消耗越快。嗯，这就算是给工会成员的一种福利了。不是每个玩家都天天有时间待在游戏里面的。这个能量之气息呢，不是说存储的越多，获得的额外经验值就越多，而是杀怪以及其他生活职业的制作，在这过程中消耗你下线之后存储的经验之气息。每杀一个怪，就会自动消耗这个气息值，同时增加当前 30% 的经验加成。通过不断杀怪，这股气息最终回归正常，消失不见。楚幽知道，这个东西就是下线之后，在现实中每过半个小时，游戏中的人物所获得的能量之气息增加 5%。然后，楚幽把所有能升级的建筑全都升级了一遍。好啦，工会的事情就结束了。楚幽心中有着满意，然后看向了工匠房。嗯，现在是时候开始进行自己第一步计划了。少顷，楚幽来到了工匠房里面，进入了大厅，看了看，然后走上了二楼，最终站在了一处大门外。这个大门其旁边有个标志，这个标志就是代表一个生活职业的象征。每个生活职业都有各种各样的标志象征。楚幽知道。自己现在来到了的是一个刚刚解锁的生活职业制作室，只有工会升到六级，同时这栋建筑也升到六级时才会自动解锁。这个生活职业的作用可就比普通的生活职业，其无论是值钱啊，还是作用啊，都大了去了。因为他所制作出来的东西都具备战略性质，是一个工会强大的体现，属于高科技制作产物。楚幽推门而入，展现在眼前的是四个工作台，六级建筑可以使每五个玩家共享一个工作台。看了一眼，楚幽退了出去，来到了三楼。因为楚幽知道，三楼是单人贵宾制作室，从这里面来练生活技能的话，其熟练度的增长相对其他房间制作室来说要增加不少。楚幽走进了战略制作室房间，这里面就只有一个工作台了，只不过比其他工作台都要大上许多。每个生活职业，他们的工作台模样也是不一样的。炼料里的其工作台都是厨具，炼炼金的，那么就是一些烧杯和神秘液体。工作台带有魔法效果，这间房间的工作台呢，就是带着各种战争机器的虚影效果。楚幽选择了旁边一个出售图纸的 NPC， 嗯，这里面的 NPC 都是智障，除了天使赋予他们的本能之外，玩家休想从中占得丝毫便宜。一道界面打开了，楚幽直接买下了第一页第一个图纸。系统购买图纸，制作低级个人复活点，为合成需要500金币，是否确认购买？买下之后，楚幽查看起来，这个图纸需要的合成物正是自己从那个大树妖爆出来的图纸，此时都在背包里。不同于其他生活职业。他们所需要的图纸都要从怪身上爆出来，而这个战略生活职业，其图纸都可以通过 NPC 来购买，只不过需要合成物。越好的战略图纸，其需要的合成物图纸也就越多。而且要知道，那些作为合成物图纸，其本身的价值就很高，所以一张战略图纸的价值很大。当然，通过它制作出来的东西也都是属于热卖品。系统是否进行合成？楚幽选择了确定。只见背包里面的那张低级重生之石图纸消失不见了。而手里拿着的战略图纸却是一道金光拂过，然后这张图纸便能真正可以用来练习制作了。图纸制作低级个人复活点，制作产物。低级个人复活点作用，玩家在任意地点可以使用它来定下低级个人复活点。
。玩家死亡后可以选择这个临时复活点作为复活之后自己出现的当前所在地。功能：复活次数十次，对象只能是自己。属性：生命值加五百，防御加十，存在时间一个小时。要求：战略熟练度需要达到二十。制作材料：十金币、十颗木材、十颗矿石、五升水银。禁忌：不能在工会势力范围内使用此物。不能在任何副本中与特殊区域中使用此物。嗯，这个临时的复活点因为是低级，只能存在一个小时。在一个小时之内，它可以为玩家提供十次复活次数。复活所出现的位置就是玩家之前使用此物所在的位置。比如，玩家要打一个 boss， 在离 boss 还有100米距离时，玩家在这里使用此物，使用后会出现一个女性跪地祈祷的小型石像，坐落在这里，与它进行绑定后，玩家就可以放心跑去攻击 boss。死亡之后。玩家就会出现在这个小型石像的旁边，最多只能复活十次。当复活十次后，这个小型复活石像就会消失，玩家再次死亡就不能以此为作为复活点了，只能回城镇了。如果固定复活点在工会，那就回工会所在地。在此期间，如果自己这个小型复活石像被别的玩家攻击，导致被损坏，那也就失去它的作用了。而且因为使用此物冷却是一个小时，那么在这一个小时之内，玩家别想快速定下第二个临时复活点。既然有低级个人复活点，那么也就会有中级。高级了，同时还有组队性质的复活点，可以绑定六个人，必须是身为使用者的队友才能使用，当然也分品级。嗯，还有部队性质的复活点，可以绑定24人，必须身处使用者所在的部队模式才能进行绑定。最后还有军团性质的复活点，可以绑定48人，只要是自己工会成员的，都可以使用它进行绑定。这些复活点都是临时性的，都是有时间限制的，时间一到，这些石像就会消失，同时也是有血量的。敌对玩家如果要攻击的话。是可以破坏掉这些临时复活点的，从中就可以看出，它确实具备战略性质，尤其在战术上的作用非常大。对于某个大工会攻克一座目标时，工会成员都有这个东西的话，其效果那就不言而喻了。在 PVP 对战中，如何大范围灵活使用它，非常考量一个工会指挥者的能力与战略眼光。战略生活职业其制作材料方面，同样不同于其他生活职业，其他生活职业的材料都需要通过采集出来的材料来进行相应的制作。但战略职业，不管是充熟练度还是制作道具，其材料全都是战略资源，它不需要其他采集材料。制作临时复活点只是战略生活职业的其中一种产品。系统，您是否成为一名战略家？当楚幽决定学习这个生活职业后，出现了系统的提示。确定。顿时，楚幽身上一道光华闪过，他的人物一栏中出现了战略职业信息：姓名，楚幽，战略熟练度零三百。达人升满后会有达人任务，成功的话就会成为一名本职业的达人。有些图纸的要求就是制作者本身具备达人的称号才能制作。达人之上还有名人，熟练度冲得越高，其消耗的战略资源也就越多。很快，楚幽开始了练习。系统，当前熟练度零三百，你要消耗一颗木材、一颗矿石、一升水银、一颗水晶、一颗宝石。就当楚幽开始投入制作时。一艘大型的木质风帆飞船从云雾中缓缓向这处云巅之城驶来。那风帆的顶尖处飘扬着旗帜，如果楚幽看见的话，他一定不会陌生，因为这个旗帜所代表的正是乌云贸易团。他此刻缓缓向着仙的工会建筑天星台靠岸了。第九十五章乌云贸易团大客户系统，尊敬的工会会长，您的基地吸引了神秘的乌云贸易团的造访。此刻，他们已经在您的基地天星台休整。作为贸易团，他们身上有大量的神秘商品。您一定会喜欢的，赶紧通知工会成员去购买吧。一声代表制作成功的悦耳之声响起，楚幽的熟练度现在是一三百。不得不提的是，冲熟练度的过程中是有失败几率的，失败的话，熟练度不会有任何增长。就当再次准备进行熟练度时，系统传来了刚才的提示。看到这条信息时，一丝惊讶闪过，这个时刻居然有商人造访，而且还是乌云贸易团，心中不禁微微期待起来。上一次通过购买乌云贸易团商人所出售的商品。自己办成了许多看似不能做到的事情，那么这一次他们又将会带给自己哪些惊喜呢？楚幽打开工会界面，选择了天星台，发现其信息上确实出现了有商会的进驻。天星台进驻商会乌云贸易团终极商队，停留时间两个小时。停下了手中的动作，楚幽离开了这里。楚幽出了工匠房，朝天星台的位置跑去，并且远远就看到那云雾缭绕之中，隐隐有一艘巨大的风帆飞船停留在那里。少顷，楚幽来到了天星台。这时，在这片宽阔的平台处，站着几个身穿灰色长袍的矮小身影。除此之外，还有一些像是被卸下来的箱子堆放在这里，还有两个帐篷已经搭建好了。嗯，作为场景装饰物。优叶啊，老朋友了，我们又见面了。这时，其中一个矮小身影用热情的语气向走来的楚幽说道。
。虽然楚幽戴着面具，但他还是第一时间就分辨了出来。听到这耳熟的声音，已经猜到此人是谁了，正是上次交易的那个商人。呵呵，欢迎大驾光临！淡淡的声音从楚幽口中说出，嘴角微微上扬。当听到楚幽那一声呵呵响起，周围的乌云商人顷刻间抬起了头，露出了头罩下一片漆黑的面孔，那股气势。应该能够使人感觉到，他们此刻正死死盯着楚幽。说话的商人看到这般情况，立刻举起了一只戴着黑手套的手。阿库纳莫塔塔，此商人极快地说出了这道似乎是古老的语言。听到话语，其他商人互相对望了一眼，然后低头重新回到自己的事情中。现场的那股莫名的气氛顿时一松。然后此商人极快来到楚幽的身边，微微鞠躬，然后说道：“我之前就有强烈预感，我们还会再见面时，感谢您当初使我完成了任务。我在商会的等级也提高了。”自我介绍一下，我叫娜娜。你好，娜娜。楚幽语气平静，但心中却猛地一跳。他想起了前世一直在流传的一个传说：乌云贸易团里面的商人是没有名字的。那道传说一直，如果一个商人对着玩家说出了他的名字，那么就会有奇异之事发生。这次我带来了许多商品，他们更加奇异。我想你看到后一定会更加满意，更加喜欢的。娜娜的语气带着一丝激动。是吗？那真是让人迫不及待了。快打开让我看看。听到楚幽的话语后。只见娜娜像上次一样，双手释放了大量浓密的灰雾，最后一道屏幕出现在楚幽的眼前。楚幽好生查看起来，当看到某样物品时，心中欣喜起来，真是天助我也啊！需要什么就来什么。没错，楚幽看到的这件物品正是充熟练度、快速提升的道具，制作熟练度提高咒语书正 100% 乘 5， 每个单价出售为1万金币。制作熟练度提高咒语书正 200% 之二乘五，每个单价出售为4万金币。制作熟练度提高咒语书正5 0之五百乘五，每个单价出售为12万金币。制作熟练度提高咒语书，玩家使用此物后，在一个小时之内，制作熟练度获得量提高相应的百分比。持续一个小时，一个小时之内无法再次使用类似进行叠加。嗯，使用哪个百分比的咒语书，那么就不能同时使用其他咒语书了。光这三样东西，总价就是85万金币。不过楚幽不在乎，而且非常相信，拥有了这些东西，他可以在一天之内把熟练度冲到300。达到达人阶段。看完这些之后，楚幽继续浏览着，看着看着，咦，居然发现了一件时装！楚幽暗暗惊奇，活泼的婚纱大师级时装，通过外形改造师可以把这件时装外观进行提取，附加在装备栏的上衣中。之后，玩家人物外形就是这件时装的外形，要求性别女，要求等级无等级，只能有一次提取机会，也可以换掉上衣直接穿上。属性幸运值加十，装备掉率正 9%。玩家全体属性加成不可作用在此属性上。如果提取的话，此属性附加在玩家装备上，再次提取则这些属性全部消失。售价二十万金币。时装也算是天使里面一个特色了，可以改变一个玩家的装备外观，效果非常亮丽，十分吸引眼球。像玩家人物装备栏的装备，想要改变外形，必须需要有对象提取物，不然的话不能改变外形。楚幽的面具之所以直接改变外形，那是因为它是神通装备。神通装备不占有玩家装备栏，所以不需要对象提取物，可以直接买图纸进行绘画制作，然后改变外形。时装获取途径只能是通过乌云贸易团和暴野外 BOSS 或者开宝箱才能获得，十分珍贵。嗯，时装号称把妹利器，送给女玩家一件时装外形的话，好感度呈直线上升。当然，这也要看这件时装到底好不好看了。一般来讲，时装的品级越高，外形越好看。那么不用说了，这件大师级的时装，其外形绝对亮丽到爆炸。继续浏览，随着不断观看，楚幽心中点头。这里面的商品几乎自己都想要。那么好吧，那就要了。娜娜，结算吧，我全都买下。楚幽再次睥睨般看着眼前矮小的身影，傲然说道。听到楚幽的话语，周围的乌云贸易团成员再次抬起头看着楚幽。哈，这太好了！我就知道我的商品是您所喜欢的，太高兴了。矮小的身影似乎有些情不自禁，在楚幽面前欢快般旋转了一下。嗯，快点结算吧。所有的商品总价为235万金币，没有丝毫犹豫，楚幽立刻付出了235万金币给对方。顷刻间，自己的背包传来一连串的声响。系统，您在乌云贸易团的等级上升为大客户级，享受商品折扣优惠。您实在太慷慨了，我的任务又完成了。作为回报，我娜娜愿意与你签下灵魂的契约。娜娜语气透露着激动与神秘。什么是灵魂的契约？楚幽不懂，即便是重生者，他也不知道这是什么情况。系统。乌云贸易团的销售经理娜娜想与您签下灵魂的契约，是否契约？这是什么意思啊？楚幽没有急着进行，而是问出了缘由。就是说，我们签下契约之后
，您可以向我预定您所需要的三样商品，在我下次到来时，我将带给您预定的这三样商品。听到这里时，楚幽微微睁大了眼睛，这个就掉了啊，还可以这样，很好很好，我很满意。那可以啊。对了，预定的商品可以增加数量吗？楚幽问出了关键，每样商品最大数量为三个，可以，我们签下契约吧。刹那时，两者之间身上冒出了蓝光。蓝光之内有大量白色的光点，然后似乎得到了感应，两人身上的蓝光开始交融了起来。系统灵魂契约刻印成功。这时，楚幽的语音响起了沙统领的声音：“老板，三级工会已经搞好了。”第九十六章，工会 DKP 制度。娜娜，好啦，我们灵魂契约成功了，现在您可以向我预定商品了。楚幽直接说出了前世出现的一个其属性很极品的那件商品的名字。娜娜一愣，身体不再晃动。那看不清的面容似乎被楚幽的话语给镇住了。这一刻，周围的同伴再次抬起头看着楚幽。怎么了？看到娜娜没有说话，楚幽追问道：“呃，你，你是怎么知道我们有这件商品的？从一本古籍上看到的。”楚幽随口忽悠了出去：“不是吧？这也能行？嗯，好了，别啰嗦了，直接告诉我可不可以预定这件商品？好吧，好吧，可以的，价格很贵哦，你确定吗？当然确定了。嗯。”那你还有两件商品可以预定，还有就是天运宝珠，还有就是最高级的制作量产咒语书。楚幽对于这些东西还是很在意的，对于经验咒符什么的，以重生者来说，这些东西都是笑话。好了，我们贸易团接受你的预定，现在商品卖完了，我们得回去了。嗯，好的，下次再来。好啊，下次我将带来更多奇特的商品哦，可不光你预定的这些，请有所期待吧。娜娜说完，向楚幽招了招手，回身向飞船走去。同伴们则立刻收回了帐篷。还有那些摆放的箱子，顿时这里恢复了原样。停靠在工会天星台的飞船一阵晃动，然后脱离了这里，开始向云雾中缓缓移动而去。楚幽这时才打开好友栏，对着沙统领说道：“很好，那么现在我们结盟吧。”说完，立刻在工会界面结盟一栏输入了超神，然后选择了结盟。系统工会先想与您的超神工会结盟，请问是否确认？沙统领毫不犹豫，立刻选择了确定。这样一来，两家工会就是一家人了。老板。请问怎么招人？当工会创立的那一刻开始，沙统领就发现不断有玩家申请加入自己的工会，只不过没有得到楚幽的指示。即便自己身为这个工会的老大，沙统领没有选择招人，而是决定升到三级后再请示楚幽。老沙，你先把那十九个老部下都招进来。楚幽可没忘记自己一开始招的这群刺客玩家。沙统领立刻便把那些人一个个加入了自己的工会，总共加了十五个人，另有四人因为情报搜集敷衍了事，被沙统领告诉楚幽后。便辞退了。现在呢，对于那些等待了那么多天的这群人，在这一刻终于有了归属。不提他们来到三级工会的那一刻有多么震惊，他们还同时发现自己居然要升职了，因为他们发现自己在这个工会的权限处于百夫长，这就说明有一定的管理权限了。然后呢，楚幽开始把自己的想法告诉了沙统领，这些想法都是楚幽在准备创建这个工会时就想好了。嗯，那就是工会的 DKP 制度，一个工会必须要有这样的制度。不然的话，没人愿意无偿付出，而且随着时间的推移，还会使工会成员养成伸手党的习性，工会管理者的命令得不到惯切的执行，效率低下。这是楚幽前世总结的经验。自己的工会要做就要做到最好。楚幽制定的工会 DKP 制度：第一，工会成员每天保底可以领到十个金币的福利，一个星期结算一次。刚进来的工会成员保留一个星期的观察，没有污点的话，可以享受这项福利。第二。参加工会组织的活动，增加 DKP 积分。至于增加多少积分，这就看楚幽如何看待这次活动的价值了。同时一点 ，DKP 积分还可以额外获得十金币。第三 ，DKP 积分可以兑换工会仓库的装备和技能书，兑换过后削减相应的积分。第四 ，DKP 积分所带来的金币一个星期结算一次。假如一个工会成员这个星期获得七个积分，那么就能从管理者身上领到七十个金币，再加上每天获得的十金币，总共可以收获一百四十枚金币。结算之后，积分计入到个人 DKP 积分里面。下个星期开始后，这些积分就不能结算金币了。第五，每个星期获得积分值最低的十名玩家将被淘汰，踢出工会，不会发放任何金币 ，DKP 清空。第六，战略资源贡献榜中，一个玩家每贡献五十点木材奖励一个 DKP 积分，每贡献五十颗矿石奖励一个 DKP 积分，每贡献二十升水银奖励一个 DKP 积分，每贡献二十颗水晶奖励两个 DKP 积分。每贡献二十颗宝石，奖励两个 DKP 积分。第七，如果发现工会成员敷衍或者故意划水，则是情况减去工会成员的 DKP 积分还有金币。工会保底金币和 DKP 积分所带来的金币能够激励成员
，DKP 积分则是刺激玩家更加效力工会，踊跃参加工会活动，争取兑换自己心爱已久的装备与技能书。有了这套 DKP 制度，才能保证自己的命令得到有效的执行，不会出现敷衍的情况，工会大家庭才会一直保持着积极向荣的热情。不光如此，楚幽相信在在自己的带领下，工会绝对会取得辉煌成就，这就会使工会玩家产生工会荣誉感、自豪感。进一步稳定工会成员的心，让他们有一种真正的归属感。至于那十五人百夫长，楚幽准备组建十五个部队，一个部队二十四人，把这十五人分配到这十五个部队里面，专门用来计算所在部队成员的 DKP 积分。同时，工会有活动或者战争什么的，他们还负担着组织自己部队玩家们快速集合的任务，同时还有监视作用，监视那些划水的工会成员。任何工会的创建，在初期都会淘汰大量的不合格成员，这是每一个工会都要经历的过程。楚幽要做的。就是尽快把这个过程走完。听着楚幽不断说着，沙统领在工会界面的发布栏里面把楚幽的话都记录在上面。这样一来的话，任何工会成员都能看到这样的工会制度。搞好之后，沙统领把这道发布内容整理成一个类似帖子一样的存在，并命名为“工会制度，萌新必看”。好了，现在就开始收人吧。记住，战士和牧师必须占到工会成员总数的 70% 知道了吗？晓得了，老板，我这就依照这样的比例开始招人。嗯，还有啊，我给你说一些人的名字，全名我有些记不全了。如果发现有类似的名字，那就第一时间把他们拉进工会来。楚幽想起了前世一些发迹的玩家，这些玩家不光在技术，还是在别的什么都有过人的本领，把他们第一时间拉进工会，对于新兴工会来说，产生的正能量和推动工会发展有巨大作用。于是，楚幽断断续续把这些人的名字说了出来，这些名字大多都不完整，只能让沙统领自己来去参考了。三级工会的人数上限是800人。楚幽目前不需要这么多人。要知道，现在绝大部分玩家依旧处于在六七级，实在没必要加那么多。嗯，就345人吧，加上15个百夫长，刚好360人，凑成15个部队的规模。好啦，老沙，招收345人后，告诉我一声。楚幽眼中这时闪过一丝霸气，继续说道：“好了之后，我们扫荡10到15级所有的野外 BOSS。嗯，工会仓库的装备与技能书，其 DKP 积分就是这么产生的。”通过设置积分模式，好让玩家争取去兑换。同时自己想用的话，那么就直接归属于自己了。谁让这个工会是我楚幽开的呢？第九十七章，回天龙的坎坷之路与出发。沙统领此刻正在收人，他的优先对象就是老板楚幽对他说过的那些人名。此刻他正在申请列表上查看着，这个列表就是玩家申请加入工会出现的列表。咦，回天龙 q u a y 第二声，这个人的名字好像与老板说的那个人名挺相似的呀。沙统领看了看对方的职业，嗯，都是战士体系，那么这就八九不离十了。可以批准。系统，玩家奎天龙加入了您的工会。一处九级的怪区之内，一个身材十分魁梧的战士男子停下了手中的动作。只见他的左肩上突然发出了一道紫光，然后一道图案出现在那里，正是超神工会的图标。哇，天龙，你入会了耶！一旁的牧师最先发现了异常。我靠，而且还是三级工会啊！队友反应过来后，目露出羡慕的神色。不错呀，这个超神工会很牛逼啊，势头很猛，很有当初仙的气势。另一个队友评价道：“在他们看来，这个超神工会的潜力值增长得相当快，在短短时间内就达到了三级工会的成就。这股气势与之当初的第一工会很是相像。”对于自己突然进入这个工会，奎天龙其实是很懵逼的，内心是很震惊的。为什么？要知道，第一工会仙的创建之后，奎天龙知道后就马上申请了加入。然而呢？申请之后，就好像投简历一样，石沉大海。那时候的自己已经是六级了，在众多玩家中，等级算高得了。原本以为会被那个优叶批准，只是哪里想到啊！从官网上了解到，工会对于玩家是有属性加成，还有经验加成的。像仙那样的工会，尤其是那恐怖的潜力值，不用说，这里面的加成妥妥十足的，这就诱惑人了。只是呢，自己没有那福分啊。在长久没有等到结果时，奎天龙还是挺失落的。尤其是知晓优叶的个人事迹后，说实话，那一刻他真的有股冲动，那就是追随优叶一起征战天下。其实不光是奎天龙，很多玩家都看出了优叶具备打天下的潜力与资格，而且都升起了追随之心。优叶在玩家中的声望其实是相当高的，只是优叶本人没有感觉出来而已。回到上面，面对这种情况，奎天龙只能心中带着强烈遗憾了。而后呢，一下子燕国突然冒出四个工会，这总算能加入了吧？奎天龙也不嫌对方只是一级工会。只要有工会 buff 加成就行。对于游戏初期，任何 buff 加 CD 是极为珍贵的。于是四个工会他都进行了加入申请。哼，另外三个工会一样石沉大海。落花工会直接给他来了一次十万暴击，直接拒绝。
这到底是什么情况？只有创建者才晓得，一级工会才二百人，加上好友和好友中的好友，再加上现实的网游团体，会长简直忙得要死。你一个陌生玩家，谁会第一时间加你？这可不是什么平常的游戏。就这样边打怪边等待中，奎天龙又一次发现了新工会——超神工会。这一次，奎天龙心中不抱什么期待了，只是对这个工会发送了申请之后就关掉界面，然后安心打怪起来。半个小时过后，看吧，对方果然没有选择自己加入他们工会。这真尼玛是日了狗了！所以，当传来系统提示表示自己加入工会时，他懵逼了。当看到对方居然是三级工会后，他彻底震惊了。就当愣住之时，一道加自己为好友的信息传来，同时工会频道上传来对方的话：“奎天龙，加我好友。”这又是啥情况？奎天龙准许了对方成为自己的好友之后，对方马上发话了：“奎天龙，我是你的百夫长，你以后就跟我了。我们是第七部队，记住了。还有啊，去看看工会制度，那是必看的。”好了，有活动我叫你。说完便再无声息。到底还打不打怪了？看着战士不动了，牧师烦躁了，他也申请了好多工会，只是目前仍然还是单体玩家。好吧，继续。奎天龙只是瞄了一眼，心中就是一跳。我靠，还有 D K P 制度啊！待会再好生看看。看了一眼自己的工会属性加成，虎躯又是一阵，其他什么的他没看，眼中就盯着其中一道加成，打怪经验值额外增加 6% 这就牛逼了啊！心中振奋起来。他相信自己今天一定能够冲到转职，只是还没有打多久，大概半个小时吧，自己那位百夫长就通过好友通讯向自己发话了：“奎天龙，二十分钟之内使用工会回城原地待命，二十分钟还没看到人的话，直接踢了，有活动。”“不要啊，今天我就能冲到转职了呀！”奎天龙看了眼自己的经验值，内心哀嚎起来。虽是如此，但他还是决定执行命令，同时也好仔细看看那个什么工会制度。不打了，不打了，工会有活动啊，真是不好意思了。自己的队友都是临时组起来的，不是什么现实好友。这番话一说，其他五人队友眼中立刻出现羡慕、嫉妒、恨的目光。有工会就是好啊，不光有 buff 加成，还有活动。于是他们说话的语气都有股别样的味道。我草啊，把这里的怪清了再去啊，把活动推掉啊，转职要紧啊。去吧去吧，以后别组了。我们不是说好组建亲友团的吗？我靠，不去就要被踢啊！这可是三级工会，奎天龙不希望自己给那位百夫长留下什么不好的印象。嘴里对着队友说着抱歉，但反应一点都不含糊，直接退出了组队，立刻当着众人的面使用了工会回城技能。一阵光华闪现，奎天龙来到了工会所在地。哇，人挺多的呀、啊！幸好自己赶紧过来了。同时看了看周围的汉代建筑，还有不远处的城墙。奎天龙睁大了眼睛，这里就是自己的工会吗？这时，一个奶妈跑到了自己的面前，二话不说，直接对自己施展了一道增益法术，然后看也不看自己，又跑到别处去了。奎天龙走出了回城点。来到了一处位置后，打开起工会界面，认真查看里面的工会制度规章。随着时间推移，这里的工会成员越来越多，人声嘈杂，工会频道也是好不热闹。赵飞燕站在工会的核心建筑前面，她的周边围着一些工会成员，并且不断对自己说着什么。自始至终，她脸上都保持着一丝微笑。人已经招到345人。这时，沙统领向赵飞燕发送语音，赵飞燕没有回话，而是依旧看着现场的玩家。当觉得差不多后。赵飞燕使用了他的工会副会长的特权，关闭了工会频道。确切的说，是关闭了百夫长以下那些基层工会成员的语音权限和文字权限。顿时，工会频道变得极为干净。百夫长开始组好自己的部队，现在还没到来的人全部踢掉。正当揣摩着工会制度的奎天龙，冷不防的突然被系统蹦出一道提示：“系统，玩家雷大龙邀请您加入部队模式，是否加入？”奎天龙一看就知道是自己的百夫长，立刻选择加入了进去。卧槽！好多战士，奎天龙，你过来，我给你交易十个金币，这个是传送费，待会要进行多次传送的。速度！雷大龙百夫长又一次招呼了自己。奎天龙魁梧的身子哆嗦了一下，那脸上的表情与他那身材在这一刻出现了违和。只见他弱弱般小声说道：“请问我们这是要干嘛？马上打 BOSS， 待会一定要听好命令哦。”对方马上回道：“好家伙，一加入工会就组织打 BOSS， 不愧是三级工会。”云巅之城。楚幽所在的房间之中传来一道制作成功的声音，看了一眼加持在自己身上的制作熟练度咒语书的时间，此刻显示着还有三分钟。三分钟过后，自己充熟练度将不再有额外的加成。嗯，楚幽此刻眼中有着满意之色，因为他的战略熟练度已经处于九幺三百了。没错，只用了差不多一个小时，自己使用了那个加百分之五百的咒语书后，就冲到了这个阶段。个人临时复活点完全早就可以制作了，只不过楚幽有 buff 加成，不想浪费。
。而且，如果自己刚刚处于二十熟练度时就开始制作复活点时，不光制作过程很慢，失败的几率同样很大，很不划算。那还不如使自己的熟练度冲得更高，再来制作这个东西。还有三分钟时间，嗯，继续冲。系统。您需要木材180矿石180水银50水晶20宝石20冲得越高，战略材料花费的就越多，同时熟练度增长也变得缓慢下来。每一点熟练度都是有经验条的，不是说成功之后就能马上进入冲下一点熟练度的。比如楚优现在是91300。当他成功后，并不代表就能进入92300。要成功几次后，经验条到达满点后，才能进入下的阶段。继续制作，不多时，又响起成功的声音，老板。人数已经招满了，我也告诉赵飞燕了。这时，沙统领传来了语音：“很好，对于工会的决策上，还是多听听赵飞燕的意见。他在这方面的能力是很强的。”楚幽肯定般说道：“这也是为什么沙统领之前要对赵飞燕说那番话的原因。”我晓得了，老板。沙统领没有任何疙瘩，因为越是接触楚幽，越是觉得这个人充满了神秘与可怕。对于老板的每一番话，沙统领都坚信无比。嗯，现在他的心态面对楚幽时，变得有些盲目了。楚幽打开了地图，首先对着岐山城看了起来。那里是他前世的出生地，对于这个地方哪里有什么 boss， 楚幽极为清楚。那么就从这里开始吧。老沙，现在叫工会成员全部传送岐山城，然后朝坐标444 555 565赶去，注意路上的怪。百夫长，叫自己的部队成员都不要说话了。此刻超神工会里面，赵飞燕在工会频道上说道：“虽然限制了工会频道的权限，但这不能阻止玩家成员现场进行说话。”听到赵飞燕的指示后，百夫长立刻在自己的部队频道对着部队成员传达了赵飞燕的指示。不多时，工会所在地渐渐安静了下来，直至无声。想必大家已经清楚了，召集大家来就是为了 boss。但我告诉你们，我们这次的行动可不是为了一个 boss。你们当中绝大部分都没有转职，那么我很肯定的告诉你们，经过这次活动，你们当将转职。听到赵飞燕的话语，周围的工会成员纷纷睁大了眼睛，呼气都变得急促起来。对于他们而言，天世中 boss 长什么样的都没见过，更别提打 boss 了。嗯，赵飞燕也没见过 boss。好了，现在所有成员立刻从工会传送阵传送至岐山城。顿时，超神工会场地上，这群成员立刻朝传送阵跑去，出现了一道人群密集流动的痕迹。然后，工会传送阵传来哗哗声响，这是工会玩家不断传送的声音。从工会传送阵传送至别的城镇是不需要花费一分钱的，因为会长已经开通了通道，这里面本身就花费了代价的。所以呢，这也是体现一个工会的强大之处。不多时，这里就剩赵飞燕一个人了。看了眼工会的盟军传入台，赵飞燕眼中闪过思索之色，然后朝传送阵走去。少顷也消失在这里。第九十八章，是否杀妹正道？燕国岐山城那些已经转职的本地玩家，突然发现传送阵忽然传来了大量玩家。这些密密麻麻的人群很快便占领了这片区域。这是什么情况？这些本地玩家极为吃惊。要知道，眼前这片玩家很多都是未转职的玩家，那么他们是怎么传到城里来的？而且这群玩家基本都不怎么说话，这么多玩家都是这样，那就显得有些诡异了。记住，不要吵吵闹闹，有事私聊，不要说话。这是每个百夫长在出发前就向自己所在的部队玩家发出的命令。所以，超神工会的玩家一出现在这里，基本上都是安安静静的。现在，全部朝城门口集合。赵飞燕说道，立刻召唤了坐骑。那是一匹红色的马，嗯，和沙统领零落的坐骑一样。周围的工会成员眼中立刻流露出羡慕的眼神。有坐骑就是好啊，节省时间啊。他们也想拥有自己的坐骑，只是奈何没有钱啊，买不起坐骑。不过他们坚信，如果自己一直能够待在这家工会里面，坐骑迟早会拥有的。赵飞燕一马当先，向城门口跑去。快快，向城门口集合！顿时，这里的超神工会玩家犹如洪流一般，朝城门口扑去。这股突然爆发的气势让那些本地玩家吃惊不已，到底发生了什么情况？要不要跟过去看看？不多时，有几个转职者跟了过去。众人来到城门口后，赵飞燕再次发出了指示：“三人并排，不要乱跑。前方是十级区域，不要拉到怪了。”赵飞燕在工会频道说道，然后眼睛看向了好友楚幽的头像。少顷，这个头像又跳动了起来。有人被怪纠缠，立刻组织杀死，不要自顾自的往前跑，稳扎稳打，慢慢推向坐标点。楚幽这时在工匠房向赵飞燕发送语音：“嗯，赵飞燕之所以如此熟练般组织着工会成员，正是楚幽在幕后指挥一手。”说完这句话后，楚幽立刻向沙统领说道：“我告诉你这个 BOSS 的打法，其中一些诀窍你掌握好，然后你与赵飞燕自己商量着，记住一定要保证牧师奶妈不能死。只要转职的奶妈不死，那么就不会出现团灭的现象。”
。之所以告诉沙统领这个 boss 的打法，而不是直接告诉赵飞燕，楚幽这么做就是暗中使这两人的关系变得融洽些，不要显得太分生了。底下的成员会猜疑，会八卦的。为什么楚幽不去打 boss？ 这是因为这个 boss 比较好打，而且还是十级 boss， 自己的超神工会现在有360人。其中转职玩家有21人，沙统领更是15级满身白金装备，再配上自己把这个 boss 的一些打法呀、啊，哪个阶段会发出哪个技能啊，造成什么样的伤害效果呀，什么的都告诉了二人，这样还打不下来的话，这就说不过去了。最主要的是，自己现在必须要做一件当前较为迫切的事情了。如果自己没有买乌云贸易团的那些特殊东西，或许楚幽也去现场打 boss 了。只是当看到背包里面的东西后，楚幽决定再去一趟之前获得面具的那个地方。嗯，就是30级的那处天坑。这一次的目标正是临时矿系统，工会成员九彩上线。咦，你不出现，我都差点把你忘了。沙统领去了超神工会后，楚幽原本以为大本营只剩自己与林洛了，完全忘记了躲在角落里面的这个妹子。对方还是十级，升级太慢了，没办法，人家还在读书啊。即便是拥有 S S 级体质，但你没时间玩，这有什么用啊？要不要把它放置超神工会里面去呢？楚幽眼中闪过思考，如果放在超神工会。就凭他是学生，那么每个星期的 DKP 积分应该是不及格的。但是呢，他又是一个 SS 级体质，这在修仙里面那可是圣女体质级别的存在，踢掉的话着实可惜了。看了眼背包，通过刚才的制作，楚幽得到了27个低级个人复活神像。然后楚幽立刻离开了这里。洛儿，来技能树下，我给你一样东西。九彩儿，来技能树下，我告诉你一件事。楚幽分别对二女发送了消息。不多时，楚幽便来到了工会技能神树之下，并马上选择了他。楚幽发现，由于工会升到六级状态，技能神树里面解锁了一样增益 buff， 现在只需自己花战略资源与金币就能点亮它，并进行升级。这样一来，这道增益被动技能就能附加在所有工会成员身上。五行属性的抗性对于火、水、土、风、雷电属性造成的伤害增加自身的抗性，削弱伤害值。每升一级增加 1% 的抗性，效果永久加持在所有工会成员。嗯。天使中任何玩家的技能，还有原住民所发出的技能，都有其本质属性。这无关魔法抵抗。战士刺客有些技能也带有五行之中的属性，比如熔岩 BOSS， 即便是他的平砍，也是带有火属性的，能对玩家造成伤害后额外追加烧灼效果。如果这个玩家的火属性抗性很高的话，甚至能够免疫烧灼效果，减少带有火属性攻击的伤害值。还有一些特殊的环境，比如玩家身处火焰之地，自身有着对火属性的抗性后，那么在这个极端的环境中，自身的血量不会掉得过快。所以好处是相当大的，嗯，升级这个玩意花费是很贵的。系统，您的工会可以使这道增益 buff 升级至六级，第一级需要花费金币十万，战略资源矿石三百，水银一百，硫磺五十，这还是第一级状态。对于楚幽来说，这些都不是事，全部升至最大化。系统，五行属性的抗性增加 6% 同时，楚幽并不满足，他把所有处于五级工会状态的技能树技能全部升到了六级。打怪经验值额外增加 12% 全体属性上升到加 6， 之前是加5。这时，有两道美丽的身影向楚幽这里跑来，分别是林洛儿与九彩儿。不多时，两女来到了楚幽的身旁，站好。诺，这是一件时装，穿上它吧，然后去超神工会跟他们一起打 BOSS 吧。楚幽直接把这件大师级时装活泼的婚纱递给了林洛儿。这样一来的话，说不定灭掉 BOSS 后就会掉落好东西呢。虽然都是看脸，但是有几率增加物品掉落，这也是好的。九彩儿看着楚幽拿出一件洁白的衣服，递给了林洛，眼中一片惊奇。这是什么东西？不像是装备啊！第九十九章，一定要待在你身边。林洛尔完全不知晓这件时装的价格会有多吓人，二十万金币。依照现行的比例来说，这件衣服价值六十多万软妹币。看到交易过来的衣服，林洛尔毫无所觉地接受了这件时装，只是眼神稍显惊奇，因为这件衣服与天世中那些衣服装备风格很有冲突。只不过，当林洛尔看到这件装备的品级后，神色在这一刻终于发生了变化。活泼的婚纱，还是大师级时装。对于知晓装备品级的林洛尔来说，他隐隐猜测出这件装备极不简单。不管是什么，无论是什么，如果一件物品它的品级只要是大师级，那么绝对会有可怕之处，同时价值也极为吓人。看了一眼楚幽的眼色，发现对方并没有什么特别变化，很是平静。不对，似乎好像有一丝期待，有些不明所以的林洛尔。看到这件衣服的属性之后，眼中又浮现起疑惑之色。幸运值加十，装备掉落正 9% 就这两样属性就能使这件衣服判定为大师级吗？林洛尔觉得有些不敢置信。如果真是那样的话，那这两样属性到底有多恐怖？暂时别改外形，直接穿上吧。楚幽这时说道。林洛尔听到后，立刻换下了自己的燕军百夫长上衣。
，穿上了这件大师级的时装。当林若儿的外观瞬间改变之后，一旁的九彩刹那间张大了嘴巴，下巴都快要掉下去了，眼中极为震撼。林若儿也彻底呆住了，看着自己的新衣，这一刻心如小鹿乱撞般跳动的极为强烈，脸上也出现了绯红之色。只见此刻的林若儿，那是一身洁白的简装婚纱，它不像普通婚纱那般浓重，那般庄严，这套婚纱是带有一股强烈的清新与亮丽。这是一套复古又带有可爱的女性低领连衣裙时装，那完全裸露了双肩与胸前锁骨区域，让林若儿本就有些傲人的胸部顿时被洁白的时装衬托了起来。一只同样洁白并带有活泼色彩的蝴蝶结缠绕在林若儿小蛮腰的中间位置，下身则是露出大腿的裙子。那被洁白的裙摆材质呈浓密的皱褶，看起来很有质感，层层叠叠，轻纱弥漫，有些膨胀又有些软绵。正面的裙角触及在大腿中段，然后朝后面延伸出洁白的尾翼状。双手则是戴着一双白色的轻纱手套，并延伸至手肘处、手腕处，同样有可爱的蝴蝶结。脚上则是穿着一双夏天清凉高雅的高跟鞋，整个人简直焕然一新，并给人带有强烈的视觉效果。不知道是不是时装的隐藏效果原因，此时的林洛儿所裸露出的肌肤极为娇嫩，与身穿的这套活泼的婚纱十分匹配，让她如同云间的公主，俏皮可爱又不失清新优雅。哇，好漂亮啊！九彩儿在一旁双手捧颊惊叫了起来。满眼星星，嗯，确实挺好看的。楚幽暗自点头，这画风就陡然不对了。可以想象，当林洛儿穿着这一身衣服来到超神工会里面时，将会对那些工会成员造成何种的冲击，爆发何种的惊叹？我们都是一群铠甲呀、皮甲呀、长袍啊什么的原住民特色，你忽然穿着这一身亮丽到爆炸的外形，这这是谁给你的？怎么来的？同样可以想象，林洛儿的形象被截图发在论坛上。这件衣服在白富美的女玩家眼中，绝对会炒出一个天价来。大师级的时装，在现阶段而言，除了楚幽之外，别的玩家是别想得到的，没有任何渠道可以获得。乌云贸易团住进工会，所出售的商品级别是按照工会潜力值来算的，你工会潜力值才几百点、上千点，可想而知，这家工会买不起高级商品。既然买不起，那就绝不会出现一些高端商品。像楚幽工会上一万七千的潜力值，进驻的商队贸易团才中级，更别提那些潜力值低的工会了。乌云贸易团来不来都还难说，所以楚幽的工会，他们出售的商品其级别当然就高了，总价达到了230多万金币。林洛尔呆呆看着楚幽，眼中在刚才的震惊之后，现在变得有些惊慌。这这好像有些过于暴露了，上身暴露大片，大腿以下更是全部暴露，好看是真的好看，就是自己过于慌乱。好了，你可以去岐山城那边找他们会合了。我我能不能不穿这套衣服过去？林洛尔脸上绯红的说道。一旁的九彩差点叫道：“我穿。”我穿，同时九彩极为震惊的快速看了楚幽一眼。这件衣服时装是从哪里搞到的？嗯，随你了。但是记住，在 BOSS 快要死亡的那一刻，你穿上，这样也会有效果。那行吧，我会照做的。林洛心中呼出一口气，穿这件衣服对他而言压力实在有些大。不过不可否认，林洛心中对于这件时装是真的很喜欢。那么去吧。不多时，林洛换上自己原来的白金上衣后，就跑过去传送至岐山城，消失在这里。现在只剩下楚幽与高二生九彩了。幽哥，你叫我有什么事吗？九彩现在对于楚幽更加好奇，更加感兴趣了。彩儿啊，你愿不愿意去超神工会？那里有很多玩家呢，这里太过无聊寂寞了。楚幽决定对九彩放置超神工会，并且实施保护，就是说，九彩即便积分达不到及格阶段，也不会踢出工会。这最主要的还是楚幽看中了九彩的体质，实在过于稀罕了。楚幽的潜在意思，九彩一听就听懂了，明悟了，心中顿时一惊。只是很快压制住，没有表现出脸上依然笑嘻嘻的。我觉得这里很好啊，而且我不觉得自己需要什么玩伴呢。是因为我没有时间进入游戏吗？你要知道，那件神圣武器我可是要把它放在超神工会里面的，并设置积分，好让成员去兑换。你不是以此为目标的吗？楚幽继续说道。九彩儿水灵的大眼眨了眨，脑中急忙运转了起来，想着如何让自己待在楚幽的身边。这时他自己都不知道，在自己的心中。眼前这个男人已经超过了那件神圣武器。嗯，九彩之语了一下后，马上眼中一亮，道：“不要了，这里加成又好，风景好漂亮，我更喜欢待在这里。”楚幽微微闪过惊讶，这是怎么回事？不过看得出来，对方执意想待在自己的工会里面。虽然想不出缘由，但楚幽没再说让对方去超神工会之类的话。如果那样的话，自己的意图就太明显了，赶人家走呢？但是这又如何呢？楚幽绝不是因为心软的原因，而是认识到，既然人家是一个处于教育阶段的学生。那么他的心态决然与其他人不同，看待这款游戏就不同，把它放在那里都是一样的。在九彩儿的心里，那都是玩玩。既然他喜欢待在这里，那就让他待在这里好了，不枉自己第一个批准他入会这份英国。那行吧，
，我现在有事要走了，你自己玩。”楚幽说完，就朝传送阵走去。“幽哥，你去哪里？能不能带带我？”九彩儿马上跟在楚幽的后面说道，像一条甩不开的小尾巴。“那是一个很危险、很可怕的地方，你会挂掉的。”楚幽依旧淡淡说道。“我不怕，我曾经在八级时进入过坟墓呢。你有这样牛逼吗？”看了一眼稍显矮小但神采奕奕的九彩儿，楚幽扬起一丝嘴角。那我们一起去吧，你绝对会挂掉的。第一百章，在零零石矿场，我敢保证你绝对会挂掉的。我说过我不怕，我这次去只是做事，又不是升级打怪。没事的，你就当带我看看世界好了。那你有马吗？有啊，不过就是一千金币的普通马而已。有坐骑就很好。少顷两人经过传送阵后，也消失在这里。啊，这里是哪里啊？看着阴气阵阵的环境，九彩睁大眼睛说道，眼中居然有一丝兴奋。这里是高级怪区，都是一些三十级的怪。说完，楚幽召唤了坐骑。九彩见状，立刻也召唤了自己的坐骑。两匹坐骑一对比，立刻让人觉得楚幽的大黑马十分高大上。黑马气宇昂扬的看着身旁的小红马，那表情非常孤高。出发了呀，跟紧我。对了，这里有阴气袭人，注意躲避。楚幽解释了一下这里的环境后，便发动了身下的黑马，跑了出去。路线还是跟上次一样的，两人很快进入了坟墓区。一路上，九彩的表现让楚幽暗自赞叹，对于周围环境的变化适应很快。有时候自己忘记提醒，九彩也没有被阴风刮着，被他成功躲避了，反应倒是不慢。听到楚幽的夸奖，九彩微笑中大手一挥，这些都太简单了。希望接下来你能够胜任。过了半个小时，两人来到了最终的位置，这个位置就是楚幽上次动用滑翔伞的位置，离两人稍远的就是目的地，那座黑洞天坑。而且楚幽惊讶的发现，在这危机四伏的区域里。自己与九彩儿居然一路上有说有笑的，无险来到了这里，这真是很奇妙的旅程。我们要去的地方就是那处黑洞吧？不用身旁男人的提示，九彩儿便知晓了这次的目的地。楚幽点点头，没有说话，而是收回了坐骑。九彩儿马上照做，一只手伸向了九彩儿的面前。楚幽发送了交易，这个东西你拿着，我给你讲解一下如何使用。九彩儿接受后发现是一个特殊道具物品，花了一点时间后，楚幽最后问道：“你都明白了吗？”九彩儿眨了一下大眼，眼中有着光彩，对于接下来要做的事很是期待，认真点头道：“我知道了。”楚幽再次点头，觉得此女真的很不一般，小小年纪极为聪慧。然后从背包里取出终极滑翔道具，嗯，这是最新从乌云贸易团那里买来的，无论是稳定性还是驾驭性都显著提高，滑翔的距离也增加不少。好了，现在使用它吧。说完，立刻使用了手中的道具，顿时这个道具膨胀了起来。少顷，两人都趴在了自己的滑翔伞上面。楚幽后脚一蹬，最先向前方滑翔起来。身后的九彩见状后，连忙学着楚幽后脚一蹬。就这样，两人一前一后飞出了这处悬崖绝壁，滑翔在空中。一道气流出现，楚幽急忙稳住滑翔伞。又是一道气流从侧面流来，楚幽继续控制方向。这一来二去之后，楚幽的滑翔伞渐渐飞向了天坑。看到无大碍之后，往后方看了一眼，眼中出现惊讶，身后居然没见九彩的踪影了。你人呢？我在你上面，我飞得太高了。压低不下来了，两人在工会频道上说着。楚幽马上抬头，发现上空果然有个小黑点。我还真以为你是天才呢。那你进不去了，你自己想办法保命吧。我进去了。说完，楚幽就进入了黑洞。看到下方身影消失后，九彩收回了目光，看向了大地。挖九彩感叹了一声，对于此刻身处的奇境无比振奋。九彩，你翱翔了！九彩对着天空呐喊了一声。咦，那里好像有什么东西。只见远处的大地似乎有一处小小的遗迹，发现后，九彩立刻控制着滑翔道具朝那边飞去。燕国岐山周边，超神工会成员轰击 BOSS 现场，血量下降一半的人赶紧退下来。赵飞燕观察着现场，立刻叫道：“听到大美女指挥长的话语，那些攻击 BOSS 血量因为中毒下降到一半的玩家立刻退了回来。”工会成员退回的位置，此刻地上坐着很多正在回蓝的牧师。蓝回好的牧师上去加血，转至大奶不要加血，谁死了就拉谁。朱一兰，闪闪闪闪 ，BOSS 马上发群攻技能啦，离开30米距离。顿时 ，BOSS 身边围着的玩家全部朝四周跑开，只有一个玩家没动，那就是奎天龙，因为 BOSS 的仇恨在他身上。轰一声巨响，奎天龙应声而亡。不怕，没转职的不掉经验，不爆装备。就在这时，原本跑开的玩家这时无需提醒，立刻又围了过来攻击着 BOSS。BOSS 立刻锁定了第二仇恨，只不过他一时半会儿打不死他。赵飞燕侧头看着不断加血的零落，他知道那个扛怪的战士之所以没有很快倒下，全是因为此人的加血。治疗术增速治疗。
。林洛儿就凭这两道治愈技能，就完全把主替玩家死死顶在了 BOSS 面前。如果没有出现秒杀情况，主替只要能扛住两次攻击，基本上 BOSS 很难把主替杀死。因为林洛儿的治愈量太高了，在这个阶段 ，BOSS 的普通攻击力完全不是林洛儿治愈量的对手。全身都是最高级魔石治愈量加25或者就是最高级复合魔石治愈量加20再配以 1.5 秒的治疗数，再紧接着一秒的增速治疗。这个十级的 BOSS 休想把眼前的玩家给杀死。跟着那个人，你的成长可真是坐火箭的窜升啊！赵飞燕眼中闪过一丝复杂，血量快要见底了。是啊，大家努力啊！好，干死他 ！BOSS 的血量随着超神功会有节奏的打法下即将见底。林洛儿停止了加血，极快向后跑去。因为他要做一件事，赵飞燕正当抽出长剑准备给予 BOSS 最后一击时，他的余光在这一刻忽然发现了让他心头一震的异常。赵飞燕豁然转身，眼睛在这一刻睁得很大，内心似乎遭到了撞击般，看到的画面让他极为震撼。只见林洛儿此刻换上了活泼的婚纱，整个人的画风陡然一转，变得非常耀眼，非常吸引眼球。只要在场的玩家见到此时的林洛儿后，都将移不开目光。这件衣服也是他送给你的吗？幸好林洛儿之前就选定了位置，这里根本没人，因为这里是赵飞燕所在的地方，是副会长，是指挥者，任何玩家成员敢在他面前划水。林洛儿也看向了赵飞燕，二女双眼相对 ，BOSS 倒下了。这一刻，全场欢呼。第101章傀儡矿工。楚幽再次依靠木舟来到了一片散发幽光的灵石矿。对于身处的这个小木舟，楚幽现在才了解到，如果没有人使用它的话，那么过一段时间它就会重新出现在入河的那处位置。而且一次性可以搭乘六人，楚幽随便选择一处地方靠岸了。此时小木舟所处的水域里有很多金银水怪，依稀中能够看到他们冰冷的眼眸。双脚踩在了土地上，楚幽看了看这里，然后朝里面走了进去。这座地下灵石矿十分巨大，自己只不过处于边缘的位置。这里静悠悠的，除了从上空滴落来下的水滴声，这里几乎没有别的声音。无所不在的灵石嵌入在冰冷的岩石里，里面有气体在流动着，煞是好看。这里位置不行，还得继续深入。楚幽打量了一下，继续朝里面深入。通过灵石所发出的幽光，楚幽大致看到这里曾经有人类活动过的痕迹，比如粗糙的石阶、生锈的锁链，还有看起来已经废弃已久、不能使用的采矿仪器等等。楚幽进入了一道石拱门，在它的前面就是万丈悬崖，黑漆漆的，深不见底。左右两边分别有一条陡峭的小道，很窄，只能以一个人通过。嗯，再往下面走的话，应该能找到一个理想的地点。眼中闪过一丝肯定。楚幽心如止水般踏在了这道看起来行走艰难的小石道上，爆了！白金装备，卧槽，那里有一本技能书，好多金币啊！五剑红诀装备，还有稀有材料啊！当十级 BOSS 倒下的那一刻，从他身上突然涌现出大量东西，在半空翻滚了一下后掉了在地上。咦，我怎么拿不了？是啊，东西捡不了啊！万一有外人有盗贼怎么办？超神工会成员发现 BOSS 爆出的东西就在脚下，自己却无法失去。赵飞燕收回了目光，因为林洛儿已经换回了原样，露出一丝微笑。赵飞燕点点头，然后朝 BOSS 尸体那边走去。都让开！赵飞燕叫着。工会玩家听到后，立刻让开了一条通行的道路。为什么工会成员拿不了地上的装备？那是因为赵飞燕早就设置了会长及副会长获取模式。这就是说，只要自己工会其输出伤害值大于任何一方，那么身为特权的管理者，有就权利获取怪身上爆掉的装备。同时，任何人在一分钟之内别想拿走地上的任何物品。还站在装备上面干嘛？快点都让开！会长获取模式，你们都拿不了。赵飞燕来到装备掉落处，对着这里的成员解释说道。听到赵飞燕这么一说，这里的玩家露出恍然的神色，立刻空出一片空的出来。赵飞燕见状后，立刻把这里的东西与金币捡了起来。大家原地休息一下，回蓝的回蓝，等待下一个活动。赵飞燕说道，就离开了这里，来到了只有林洛儿与沙童岭两人地方后，赵飞燕把得来的装备与金币一并交易给了沙童岭。当 BOSS 爆掉装备的那一刻，沙统领其实已经动身前往那里准备捡取。不过看到赵飞燕过去后，他便停在了这里，心中思考着如何将那些东西要回来。毕竟对于他来说，这些东西可都是老板的。赵飞燕虽然不知道什么原因得到老板的器重，但毕竟是不熟的人。如果此女执意要霸占这些东西不给的话，那说不得自己就要行使会长特权了。好在对方没有让自己难堪，同时想起老板曾经流露出的意思，那就是让自己与赵飞燕保持和睦。所以，沙童灵始终是微笑的。飞燕，真是辛苦你了。赵飞燕点点头，露出一丝微笑。你问问幽夜，看看他下一步我们要干什么。这个啊，你还是自己和他说吧。我再想想，这些装备到底要设置多少积分？对于和老板直接通话，沙童灵选择让赵飞燕来说。
。赵飞燕点点头，看了一眼林洛，然后走向了一边。楚幽来到了一处较为隐蔽的地方，这个地方距离自己进入上面的那处石拱门恐怖不下一千米了吧？如此高度，这里暂时不会有玩家到达这里。楚幽心中点头，然后打开了自己的背包。只见在自己的背包里面，有一个人形机器人的模型占了自己背包的一个格子。这个格子的右下角显示的是五，这就说明这个机器人模型的东西有五个。傀儡矿工，黑钻级。把此物投放至矿区，可以使其自主挖矿。玩家可以根据自己时间来随时取走傀儡矿工所挖的矿石，附近有矿石才能召唤此物。属性：挖矿速度 2.3 挖矿获得率 35% 矿量容纳数1万五千，血量2万，防御50不能作为战争武器。楚幽再次来这里，就是因为这个东西可以帮助自己挖矿，挖这里的灵石。从属性上就能看到，每个傀儡矿工最多能挖得1万五千枚灵气石。当容纳数满点后，这个傀儡矿工将不再进行作业。这个时候，玩家就得从任何地方赶来这里取走矿石，不然满点的傀儡矿是无法继续工作的。从此物的说明就已经看出，此物所挖得的矿石并不能直接进入玩家的腰包，而是要玩家自己过来取走。同时，楚幽还知道，这个东西如果一旦被别的玩家发现的话，并且对其实施攻击，那么当傀儡矿工失去血量后，其所挖的矿石将会被别的玩家掠走。重点还有就是，这个傀儡矿工是不会反击的，它就是一个单纯用来挖矿的工具，不具备攻击性与防卫性。所以，楚幽以防万一，来到了如此隐蔽之处，帮其自己挖矿产灵气时。再有就是，对于这个东西，楚幽是熟悉的，前世的论坛上也写出了关于这个东西的一些数据。是什么数据呢？那就是这个黑钻级的傀儡矿工一天到底能挖多少矿石呢？嗯，得出的答案是，此物限时日一天可以获得500枚气灵石。用游戏日来计算的话。一天可以获得250枚灵气石，灵气石，玩家吸收50枚灵气石可以获得自身属性永久，攻击力加 2， 命中加一，暴击加 0.2， 无限叠加。同时，灵气石还是用于装备升级的必备物品，还是生活职业所用来制作物品的高级材料。第102章，天道蠢的欢喜，砰砰砰砰砰，连续五道声响，这处隐蔽的地方突然出现了一阵烟雾，烟雾飘散后，显现了五个高大强壮、有着机械部件混杂的人形躯体。他们正是楚幽召唤出来的傀儡矿工，同时，楚幽的世界面上出现了小小的五个人形图标，每个人形图标都是空着的。当有矿石物品收入时，就会出现涨幅。同时，这个也是用来提醒宿主，如果一旦被别的玩家攻击，那么图标将会出现一闪一闪的红芒。紧接着，楚幽对着每一个傀儡矿工使用了灵魂刻印，这样一来，图标的作用就会真正激活起来，可以开动了，挖起来。每个傀儡矿工一天产量500。五个矿工，那就是 2,500 枚灵气石，再除以五十。那么，如果自己每天都来吸取的话，那将是以现实当中一天来算的话，自己每天增加100点攻击力， 5 0点命中， 1 0点暴击。同样以现实日来算，一个月后，这五个傀儡矿工将会达到上限值，那时自己将增加 3,000 攻击力。楚幽深切知晓，普通玩家现实一个月游戏日两个月后，顶多处于25级左右，全身装备加起来能有个600的攻击力，就算不错的了。随着楚幽的指令下达。这五个高大傀儡顿时举起巨大锄头，对着岩石开挖了起来，速度挺快，就是获得率低了点。就当满意看着自己的杰作时，一道好友通讯的语音传了过来：“优叶 ，boss 已经倒下了。”赵飞燕这时说道：“干得不错呀，出什么装备了？”楚幽语气轻松说道：“这个叫统领哥告诉你吧，嗯，你自己先挑一件装备吧，其余的设置 DKP 积分。”真的？那我要最好的了。对方语速很快：“随便你了。”十级的装备对于楚幽来讲无所谓了，嗯，我会的，只是暂时没有我想要的。你是副会长，工会由你们来管理，你们自己处置了。楚幽这次圆满完成，是该回去冲熟练度了。那我们现在下一步怎么走？是了，既然你们都在岐山城，那就把另外一个 boss 清理掉吧。十级区域有两个野外大 boss， 然后就是十五级野外大 boss， 这中间的阶段不会有 boss 级别，最多是大头目。嗯，自己要打。就要打最难的、最好的，争取把现阶段的能拿下的 BOSS 全部清理掉。这次积分怎么算？我说了，既然你们是管理者，你们自己来算。OK。说完这句话，楚幽使用了工会回城技能。问你一件事，林洛那件衣服怎么来的？赵飞燕终于忍不住了。哦，在商团里面买的，觉得好看吗？还行吧。商团在哪里？贵不贵？这个呀，你们要建造天星台才能吸引商团进驻的，不然的话。只能在野外碰运气了。不过呀，目前你们等级太低，即便碰上了，出售的东西不可能有时装的。
。楚幽来到了工会后说道：“自己工会潜力值那么牛逼，贸易团是中级商队级别，然而时装呢却只有一件。虽然是大师级，但在数量上和出现率确实就这么一件，可想而知时装的罕见，即便出现了也得有钱买啊。”嗯，了解了。那件时装多少钱啊？二十万金币。楚幽一边走动一边平静说道：“哼，你对灰叶真好。”赵飞燕听到那件衣服居然要二十万金币，说实话，他被惊到了。对于线下有过收购游戏币经历的赵飞燕来说，他清楚这二十万金币的价值到底有多大。虽然自己不差那点钱，但你要有金币来买啊！随着楚幽的重生效应，更多人认识到金币的重要性。无论是玩家个人还是机构团体，收购游戏币的人只会越来越多，需求量也是越来越大。可收购的金币数量根本短时间内无法达到想要的数量，并且这种恶性循环还将持续。而且从优业化中可以了解到，获得时装还有很多硬性要求。你很喜欢他吗？赵飞燕不知为什么，自己突然兴起了八卦之心，说出这句话，自己就后悔了。楚幽停住了脚步，眼中有着疑惑：对方怎么问起这话来了？话说自己送给林洛那件时装时，自己没啥意图啊，就是一件很平常的事情嘛。你要是喜欢的话，下次我也送你一件。嗯，把工会打理的井井有条，凸显出你前世的风采，自己不介意送你一件时装。听到对方的话语，赵飞燕明白了，二十万金币在优业眼里，或许真如他语气平静那般，一点都不当回事。看看那边的两人，不光零落，就连这个什么沙统领，也是一套白金。这就侧面反映了优业这个人的处事风格。自己真的误会了这个男人。好了，另一个 boss 地点在徽宗林深处的狼穴里面，慢慢推过去吧。boss 有道技能就是召唤同伴的，不把周围的狼清理干净会有些麻烦的。这时，沙统领的语音响起：“老板。”报了本技能书，您可以使用它。哦，发来看看。随着自己越来越接近，九彩看清楚了，那大地上矗立的是一片破败的宫殿建筑群，只不过整体面积并不是很大。就当这时，身上的滑翔道具发出了警报之音：“系统，滑翔距离即将到达临界点，请尽快使用降落，不然你会摔死。”听到系统的提示，九彩心中一慌。就当准备使用降落时，那年代久远而破败的遗迹宫殿的某一处发出了一道闪光。咦？这道一瞬的闪光，瞬间被九彩儿捕捉到了。根据自己的经验来看，这好像是宝箱才会发出的采光啊！有宝箱，九彩儿心中大喜，然后马上查看起滑翔道具，发现还能坚持向前滑翔二百米。可以，可以了！九彩儿立刻判断了出来，二百米距离，自己刚好可以在那处位置进行降落。三、二、一，降落！随着推移，九彩儿做好了准备，神色极有色彩，心中默念着。当自己大致处于目标正上方的高空中时，九彩使用了降落滑翔道具，立刻变成了伞状。九彩紧紧抓住降落伞绳索，低着头，眼睛一直盯着下方。这时，九彩才注意到下方还有一株巨大的枯树。这株树很大，但却是没有哪怕一片叶子，透露着一股浓郁的死气。随着降落，九彩彻底看清楚了，下方是一座体积庞大的破败宫殿，但在这栋宫殿前面，却有一处疑似祭坛的平台。在那平台中，有一个宝箱静静摆放在那里。但并不是处于中间位置，中间位置还有一个小台子，上面似乎有一张卷轴式的东西展开着，暗淡无光，毫不起眼。当九彩双脚落在石板地面时，他不知道那株巨大枯树上有一只羽毛漆黑的乌鸦。此时，他忽然睁开了一只眼，而另一只眼却依然闭着。九彩的眼中现在全部被那个宝箱所吸引。当落地的那一刻，他就急忙朝祭坛奔跑而去。他根本就没有注意到自己脚下的异常。如果此时刚好有人在祭坛上，那么就会发现，九彩一路跑来的这段路程，其地上印着九彩的血脚印。这个宝箱真的好大啊！九彩的眼睛此刻早已形成美丽的月牙之状，满心欢喜。第103章：远古英雄的传承。噔噔噔！九彩踩上了台阶，来到了祭坛之处。即便这里侵染着暗色的血迹，即便前方的破败宫殿此刻看起来更像是吞人的魔怪，但这些都不足以消减九彩心中的兴奋之情。他完全无视了周围的恐怖环境，眼中只有这个宝箱。要知道，这个宝箱的体积要比他之前遇到的那些宝箱都要大上许多，外形复古而华丽。这么大的宝箱，一定会有好东西啊！只是看了一眼小台岸上的东西，九彩儿马上转头来到了那个硕大的宝箱面前。第一件事是干嘛？开启吗？那都是错的。拍照，截图。做完这些之后，九彩儿才开始干正事。为什么不开视频？玩家人物开视频功能后，就不能使用其他任何游戏功能性动作。系统。宝箱开启中， 9 12 32 32开启成功。系统，您获得了大师级武器——盘龙裂天之战戟。哦，是大师级宝箱。九彩在这一刻满心雀跃不已。再摸
，再摸。系统，您获得了技能书《地狱之烈焰陨石》。系统，您获得了大师及刺客装备《卓越幻影之皮甲护肩》。系统，您获得了大师及疾走卷轴城池。系统，您获得了五千枚金币。哈哈，开心死人了！九彩儿马上兴奋地对着这些刚刚获得的装备与技能书查看起来。盘龙烈天之战绩，大师级，极慢武器，双手武器，属性，攻击力加418。命中加 66， 暴击加 50， 武器格挡加 40， 暴击致命伤害加 50， 生命力加 1128， 魔力值加 500， 攻击速度 50， 攻击速度正 19% 要求职业：战戟剑心，要求等级12级。武器技能：龙息波动，对25米范围内的最多20名敌人造成724物理伤害，并使该范围内的所有敌人全部击倒在地。击倒值300击倒时间持续两秒，同时移动速度负 18% 物理防御负 50% 施展时间：瞬间施展。技能冷却五分钟，武器特性伸缩武器，目标进入五米之内即可发动攻击。看到这件武器，九彩脑海第一时间就想到了那个男人，因为优叶的武器模样跟这把武器极为相似。紧接着，九彩马上看起了唯一的技能书，心中暗暗期待起来。地狱之烈焰陨石六阶技能，以三十米距离任意选择目标为中心，目标周围九米之内的所有敌人都将遭到烈焰陨石 1,789 火属性基础伤害，盟友除外。没死的敌人在之后的10秒处于火焰烧灼效果，每两秒60血量，施展时间7秒，消耗魔力值410技能冷却3分钟，熟练度零一千，职业要求元素法师，等级要求12级。哈哈，果然是自己职业所能学的技能书。嗯，就是有一点不好，施展时间太慢了，需要花费7秒的时间，这个过程足以使对方离开范围区域。至于那件皮甲装备，九彩就不看了。因为他的眼睛已经注意到面前的小台子上面那张铺开的卷轴，站起身来，九彩来到了卷轴面前，眼中很快闪过一丝惊讶，因为眼前的卷轴是可以获取的。这个是什么呢？就当九彩双手碰到这张泛黑的卷轴时，那枯树上的黑乌鸦睁开了另一只眼睛。此刻他的双眼已经完全睁开了。也就在这时，他那漆黑的翅膀微微张开，然后自身好似化作黑影，刹那一闪，瞬间便离开了这里，在这原地的半空中飘落了一根这只乌鸦的黑羽毛。九彩惊异地发现，这张卷轴无法收回至背包里面。就当疑惑不解时，系统传来了提示：“系统，您即将开启神秘传承之旅，请认真解读它。”于是，九彩好生看起了这张写着有字的卷轴。嗯，字都认识。远古英雄夏侯渊，身外化身之传承。然后下面就是这个英雄的人物事迹，还有这个英雄一些技能的说明。当看完之后，系统的提示又来了：“系统，您是否马上开启此英雄的传承之旅？”九彩听到这里时，皱起了眉头，再一次看了看卷轴上面所写的内容，他发现这个英雄的传承与法师一点关联性都没有。如果自己开启了这个传承，作用实在不大。管他的呢，有比没有的要好。九彩马上选择了确认。系统，英雄的传承如果失败，玩家全体属性永久下降负二十点，是否确认？这道提示一来，就把九彩吓了一跳，眼中出现无主与慌乱。有没有搞错？全体属性永久下降二十。如果只是减去攻击力啊，魔法命中七七八八的，那自己也无所谓了。但关键是全体属性还包括施展速度、移动速度、个人属性点的加点属性，还有体力、感知、抵抗等等珍贵的初始属性。这要是下降二十，自己差不多快要被打回零级阶段了，甚至在某些属性连零级都不如了。就当极为犹豫的时刻，九彩突然想起了幽夜的一句话：“这里都是三十级。”这段记忆犹如一记冰冷的寒水，浇醒了九彩，心中一激，身体打了个哆嗦。我的天啊！十级的我绝不应该会出现在这里。那么自己贸然开启这个传承，如果出现怪的话，对方妥妥三十级啊！不然系统为何还会提示传承失败一说？不行，绝不能现在就贸然开启，自己一点把握都没有。心中下定决心后，九彩对着系统选项选择了否，不进行所谓的英雄之传承。就当取消进行传承的系统提示后，九彩发现这件卷轴居然可以收回背包里面了。也就在这时，一道阴冷的声音从背后传来。这道声音仿佛带着无比的怨念，你为什么不接受他的传承？九彩在这一刻简直被这突如其来的声音惊得汗毛都要炸了，因为这道声音自己最熟悉不过了。九彩当下极快转身，在一眼看到对方容貌时，眼中出现了不可置信的骇然神色。只见在自己的身后，一个与自己一模一样的人，居然坐在打开的宝箱上面，眼睛仿如毒蛇般死死盯着自己。很难想象自己的这张脸居然可以做出这般惊骇可怕的脸色。你是谁？九彩脱口而出，同时发现对方的等级全是问号。果然，你一定是三十级的怪，而且看样子很有智慧。这应该是精英级别
或许比精英级还要强大。九彩暗中猜测：“我，我是你的分身呀！”对方的神色显得非常理所当然。说完这句话后，又是阴沉一笑。不过，我希望自己能够早日挣脱枷锁，成为正身。第104章，这把大师级武器，我要练了它。九彩这时注意到，周围的这些宫殿似乎受到了某种力量的影响，此刻正在发生着坍塌。本就破败的宫殿，从这时起即将失去雄伟的轮廓。分身九彩丝毫不受环境的影响，依旧盯着眼前人。我再问你一次，还想不想接受传承？要知道，一旦成功了，我将属于你。九彩摇摇头，系统已经提示了失败的惩罚。而眼前这个看不清等级、看不清其他信息的诡异，却显示着洪明显然接受传承是要与眼前的诡异进行战斗。现在的自己根本不是对手。要知道，英雄的传承不是任何人都有机遇碰到的。夏侯渊的传承极为强大，你也看见了，身外化身，真真假假，极难分辨。六道分身，天下无敌。分身九彩不死心般继续蛊惑着，求你别说了，我打不过你。系统都提示了失败的话，全体属性减二十的。分身九彩眼中闪过莫名的神色，然后脸上柔和了下来，与九彩的模样更加重叠了。不，我不会与你战斗，我会帮助你。真的是好违和啊，感觉就像与自己另一个人隔对话一样。九彩心中叫苦。这游戏怎么会出现如此奇妙之事？自己以前看待这款游戏实在是太肤浅了。九彩急忙打开自己的好友，发现诉求对象根本就不是自己的好友，马上在公会频道发送文字：“优哥哥，我有麻烦了。”楚优刚刚使用了增益自身 500% 的制作熟练度，提高咒语书，正在专心冲着熟练度。看到公会频道传来九彩的话语，一丝细微的惊讶闪过，马上打开公会界面查看起九彩的位置。咦，他还在那片区域，没有挂掉吗？嘴角上扬，楚幽语气平静说道：“那片区域遇到任何麻烦都是无解的，赶紧回来吧。没早挂掉也算是你运气了。一个十级玩家在三十级区域里面遇到任何麻烦，还想有解吗？别开玩笑了！哎呀，这是好怪的。”九彩在现场撒了一跤：“你在与修炼弟子说话吗？”分身九彩收回了坐姿，看样子似乎随时要起身了。天师里面的怪事简直太多了，你这才刚刚开始。楚幽不为所动。他知道这款游戏的不同，尤其是玩家等级上来后会接触很多怪异的事情。嗯，慢慢习惯就好。什么啊？我遇到了一个和我一模一样的人，好诡异！要不要使用回城呢？九彩后退了一步，眼中有些惊恐，因为对方此刻面无表情的站了起来。咦，此事倒有些蹊跷啊！楚幽抬起头来看着屋顶，眼中有着疑惑，脑海快速回忆着。作为重生者，貌似自己也没听说过这种怪异之事呢。九彩到底遭遇了何种事情？你之前触发了什么事情？感觉情况很紧迫，楚幽急忙说道：“就是发现了一张卷轴，系统提示我说什么英雄的传承日啊，岂有此事！”楚幽豁然站起，强制中断了制作过程。你现在已经开启传承了，如果对方开启传承的话，那就极为可惜了。九彩百分百不能获得传承，要知道传承失败的话，不光人物全体属性二十，同时这个传承也将消失在这里。然后会在华夏大区任意选择一处位置，等待有缘的玩家发现它。据说，如果卷轴守护者成功消灭十个有缘玩家，那么将会发生不可思议之事。远古英雄的传承，这个东西楚幽是了解的。一个大区最多只有一百个英雄的传承，也就是说，在几亿玩家里面，理论上最多只有一百个玩家获得这个东西。但是这里存在着玩家可以同时拥有多种传承，这方面是不受限制的。回到上面，九彩既然在三十级区域发现的传承，那么其结果可想而知了。没有啊，我没开，但是却被怪给缠上了。没事的，让他把你挂掉吧。你没开启传承，不会掉全体属性的。楚幽呼出一口气，同时内心暗赞起九彩心思甚密。这要是换做别人，多半开启了传承，到时悔之晚矣。看着对方朝自己走来，九彩再不犹豫，立即使用了工会回城技能。而且不知为什么，他看着对方那与自己一模一样的容貌，九彩忽然觉得对方的神色好可怕。虽然对方只是面无表情，回城的光芒在九彩身上散发。他低着头，尽量不看对方。一双熟悉的脚出现在九彩的视野中，下一刻突然消失不见了。紧接着，九彩只觉身体一疼，最后自己的视野变成了灰色。一道声音这时朦朦胧胧传来：“你太让我失望了。”玩家九彩死亡。看着这个女孩倒在地上，这个与九彩一模一样的分身忽然变成了乌鸦，眼中有着锐利阴毒，随即再次化作一道黑影，刹那间便进入了九彩的空间背包中，与那个传承卷轴融入了一起。同时，这里的宫殿完全倒塌了。那株枯树在这时也终于坚持不住了，向大地直挺挺地砸下去。更奇妙的是，这里的环境开始一点点腐蚀这些宫殿与枯树
，周围的三十级亡魂也居然占据这里。最终，这处遗迹之景消失不见，没有留下丝毫痕迹，与周围的环境融为一体。世界第一工会——云巅之城的复活点建筑，终于迎来了他第一位客人。没错，九彩儿把固定复活位置绑定在了工会仙里面。九彩站在这里，眼中有着奇异之色，似乎在体验刚才的死亡感觉。他不知道，死亡后出现的虚弱图标，在五秒过后就消失不见了。由此可见，楚幽的工会对于玩家的状态，其加成到底恐怖到何种程度？半响过后，九彩回过神来，莫名其妙的点点头，走出了这处复活点。看到九彩半响没有回话，楚幽便一直盯着九彩的位置。当看到对方忽然出现在自己的工会时，也点了点头，并马上离开了这座室。幽哥哥，我挂掉了，抱了一件装备。呜呜，嗯，很正常。你按神树下吧，我过来了。不多时，两人又在技能神树下碰面了。因为这里的位置属于中间区域，彩儿，你是怎么发现这个传承的？楚幽见到对方后，就直接开口说道。于是九彩就把自己的奇遇对着楚幽说了一遍。说完后，楚幽已经是一脸懵逼了。这当真没有想到啊！那片区域居然有英雄的传承。前世楚幽在那片区域根本就没有看见九彩所说的什么宫殿枯树之类的标志性物体。那里在前世除了亡魂之外，什么都没有。从九彩所说的内容来看。那处地方在前世肯定被人捷足先登了，不然自己不可能不知道。看着这个高大男人沉默了，九彩脸上忽然出现狡黠的笑容。我还有一件事没有对你说、哦。楚幽抬眼看着容光满面的九彩，眼内有着许些复杂。这个女孩子的气运实在不简单。你说，我听着呢。嘻嘻，其实我还开了一个宝箱呢。楚幽眼皮一跳，脸上抽搐了几下，发出的语气很是无力。呵呵，哈哈，那可是大师级宝箱，你来看看这个。说完，九彩高兴地把那件大师级战戟的信息发送给楚幽。当看到这件武器时，楚幽心中一震，同时一道念头浮现，打开了自己的空间背包，其中有一个格子，里面存放着两枚石头。这个石头其外表让人一眼就觉得此物极为不凡。没错，这两个石头正是楚幽在北美区完成那个华丽的杀戮游戏的任务奖励——玛雅魂石。玛雅魂石，玩家使用玛雅魂石作用在装备上，成功的话会使装备品级上升到更上一阶。失败的话，则装备与魂石都将崩碎。怎么样，喜欢吧？楚幽没有回答这个问题，而是问出了别的问题：你能不能把那个英雄传承卷轴的信息告诉我？如果这个卷轴与战士匹配的话，不，楚幽马上否定了这个想法。自己要做的就是把九彩的卷轴买下来，无论这个卷轴的英雄到底是谁。可以啊，但你要先答应我一件事。什么事？你说，你能不能摘下面具，让我看看你的脸啊？第105章 ，Fire in the Samsung。Note 七，听到九彩的话，楚幽瞬间一呆，但也只是仅仅如此了，马上摘下了自己的面具，露出了里面的真容。其实，在九彩的想法里，幽夜戴着面具，很有可能是因为某种不可告人的秘密，甚至有些担心自己这么要求对方，会不会让幽夜心生不喜，但自己却无法压制住内心那强烈的好奇心。幽夜的真容，除了极少数人之外，都没有见过。要知道，幽夜上电视可是戴着面具的，所以九彩是没见过楚幽的真容的。对于这个男人，那是满满好奇之中掺杂着兴奋。当看到对方毫无犹豫，直接摘下了面具时，九彩忽然觉得自己想多了。对方的面具似乎也就是起到头盔的作用，摆了。其实我的脸没什么好看的。楚幽露出真容模样，淡淡说道：“但是我没见过呀。”九彩声音很小，这句话似乎脱口而出，眼睛直勾勾看着对方，心中不知为何有些小鹿乱撞。当一个异性凝视另一个异性时，他会发现对方眼中很多信息。楚幽此时给九彩的感觉就是眼神很冷，给他一种冰冷刺骨的感觉，在这冷冽之中，却又隐含着狂暴。楚幽也同样看着对方，没有丝毫退缩之色，非常淡然，极为平静，就让对方这么打量看着自己。嗯，你还是挺帅的嘛。九彩心中一惊，自己观察对方似乎太久了点，于是急忙说道。这时，九彩手中出现了卷轴，楚幽马上眼中一凝。下一刻，对方直接交易给了自己，你还是自己看吧。我懒得说了，嗯，反正也说不明白。你知不知道这个东西的价值到底有多大？谢谢，看完后还你。楚幽也不矫情，马上接了过来。展开卷轴之后，一道系统的提示马上响起了，同时在这周围的空气中出现了一股莫名的能量流动，极为微弱，根本就察觉不出。二人都不知道，一个与楚幽游戏人物一模一样的身影出现在他们身边，但二人却毫无察觉，因为根本就看不到、感知不到对方的存在。楚幽选择了否。这个英雄传承卷轴自己十分了解，但前世却不曾拥有过。随着阅读的深入，当楚幽发现这个英雄的传承技能之后，眼中终于发生了变化
出现了震惊之色。原来那个人使用的技能就是你的传承吗？夏侯渊的传承在前世是被一个秦国的玩家所拥有的，职业正是与自己一样，战戟剑心。楚幽通过论坛看到那个人使用传承技能之后，只觉得这个英雄的传承简直就是战戟剑心的专属传承，因为极为犀利，因为所向披靡。这道传承以战戟剑心来说，单对单的情况下，即便自身装备稍显劣势，但凭借这个身外化身的技能，一样吊打对方。同时，在群战中，这个传承之际所发挥出的实力更加强大无比。这道传承对自己极为重要。楚幽马上认识到了这一点，给你。看完之后，楚幽把此物还给了九彩儿，同时问出了下一句：“彩儿，我想买下它，你愿意卖给我吗？那你给我说说，这个东西适合元素法师吗？”楚幽摇摇头，他不合适法系职业。这道英雄传承的卷轴本就是为战士打造的。九彩儿点了点头，心中十分相信楚幽的说法。这种心理不光来源于自己对于优叶的好感度，最为重要的是从网上了解到，眼前的这个优叶是个高手，嗯，游戏大高手，专业性极强。因为网上都在流出这个人是内测者，同时对方还有一个不可忽略的身份——大土豪，豪的毫无人性。这些因素加起来，就是九彩儿极为相信楚幽。不然也不会直接把卷轴交给对方查看，而不怕对方不还给自己。哦，是这样啊，那你觉得这个东西值多少钱？这个问题可就很难回答了。比如同样一本技能，它在普通玩家与顶尖玩家其使用起来效果是绝不一样的。有的技能堪比神技，但在普通玩家使用起来表现极为差强人意。同时，任何技能的强大都是依靠玩家强大属性作为基础的，没有这个基础再好的技能还是垃圾。楚幽坚信自己能够成为神级玩家。所以，在他眼中，任何一本技能都是很强大的。既然强大，那么价值就大了。九彩的本意或许是好的，意思就是你出多少钱我都接受，就是因为他确实不知道这个传承到底价值有多大。传承失败还二十全体属性，这就无形之中使九彩觉得这个东西的价值或许不会太高。我觉得吧，就当楚幽准备说出一个价格时，九彩在这时急忙插口了：“幽哥哥，我有个想法，不知能不能行？”什么想法？楚幽一愣：“是这样的。”我手中的大师级武器，再加上这本传承，嗯，换你那件神圣元素武器，你看好不好？九彩之所以急忙插口，是因为他突然想起了这个问题。看着九彩那有些狡黠的目光，楚幽笑了。对方不光运气极好，脑子也很灵活聪明啊。在九彩一脸期待的目光下，楚幽缓缓点头答应：“可以。”哇，谢谢幽哥哥，太好了，有神圣武器了。看着对方一脸兴奋的模样，楚幽暗自摇摇头。这场交易实在说不好谁赚谁亏。在自己看来，确实大赚了。但如果自己站在九彩的角度来看的话，同样大赚，因为自己是重生者。那把十级的神圣武器，自己通过重生优势找到并获取一些特殊物品后，可以使它变为成长武器。这样一来，价值简直翻天了。走吧，去交易所，我把那件武器取下来给你。之后，楚幽从工会交易所里面把这一直挂着上面的神圣武器——六道转轮神镜给下架了。来吧，进行交易。两人成功交易后。九彩儿就直接换上了这件新武器，嗯，目前天世里面唯一的神圣级武器。当这件武器出现在九彩儿的手中后，立刻散发着流光之效果，极为绚丽。哈哈 ，Fire in the Samsung Note 七，高举着手，九彩儿看着这道武器，大声说出了一道英文：“什么是 Note 七？”楚幽听过后一愣：“没什么，就是一句口号而已。”九彩儿话虽如此，但脑海却想起了年代极为悠远的一件手机产品，看着背包里面的大师级武器。楚幽闪过一丝凌厉，成，我将天下无敌。输，那就东山再起。第106章，神豪玩玄学，咸鱼永不翻身。看你呀，还不快点上呀！一股冲动，差点就使楚幽直接用玛雅魂石质变大师级武器。这一刻，心脏剧烈跳动起来，一股血气上涌。九彩恋恋不舍般目光从武器中收回来，然后看向了身边的高大男人，并马上定格在楚幽手中。不知何时出现了一枚好看的石头。你在干嘛？楚幽没有回话，眼中剧烈变幻着各种目光，似乎极难下决定。看见对方这个样子，九彩明悟了，眼前这个男人此刻心中处于极不平静的状态。这是因为什么？楚幽之所以犹豫，是因为在前世有一种玄学，意思是这样的：如果一个玩家看起了一件装备，并且还想要质变它，那么当那件装备落入手中的那一刻，直接用玛雅魂石点它进行质变，那么其成功率会在 60% 左右。为什么？因为按照这个玄学的说法。新装备在落入主人手中的那一刻，其气运是混沌的，是不明的，两者还没有产生因果关系。这时，新主人马上对他进行质变的话，可能会出现瞒天过海之神奇，直接成功质变。这种做法
，在前世还有玩家直播过，以验证这种玄学的成功概率。嗯，大致都在 60% 阻止楚幽差点直接质变的原因就是，前世那些直播这种质变期所用的装备都是红爵级，用80级左右的红爵级来进行质变成为白金装备，但他却从未见过任何直播依靠这种玄学使用大师级武器来进行质变的。要知道，手里可是一件大师级武器，成功的话，那就是神圣级武器了。等级虽低，但品级最高。心中叹了一口气，这种玄学，自己修为还不够啊，无法驾驭，没有丝毫信心。还是找一个相对稳妥的玄学法子好了。在这种看不见摸不着的事关气运方面，自己还是一个萌新啊。嗯，楚幽已经想好了，那就是花费代价，让自己付出代价，进而达到自己的目的。这种玄学还是有点靠谱的，关键是。自己对这个法子有点信心啊，是什么代价，什么法子呢？看到眼前男人，其眼中逐渐有了神采。九彩觉得对方思考的问题应该有了眉目。果然，下一刻对方开口了：“彩儿，走，我们去黄金老爷爷那里。”楚幽锋芒一闪：“去那里干嘛？”九彩不明所以，脸上微笑浮现，看向九彩，语气颇显柔和：“你那本技能书不是要十二级才能学吗？我让你升到十二级，不知是不是错觉。”九彩觉得对方在这一刻好温柔，有一种那是宠爱的眼神吗？这个九彩气运不简单，有聚宝盆的特性，还让自己得到了前世极为强大的传承。虽然是交易，但这不妨碍楚幽看待九彩的这份功劳。如果没有此女的出现，自己那件元素法师的神圣武器可能要等待很久才能碰到真正的主人。那时候，这件武器在自己眼中恐怕已经发霉了吧？没错，九彩在某种程度上来说，为自己进一步成神提供了所需的条件。极为可贵的是，这可是游戏初期。嗯，这其实让楚幽很是龙颜大悦，因为九彩儿，所以自己的神圣武器在极早的游戏初期便得到了应有的价值。啊，真的？走吧，跟我来。不多时，两人便离开了这里。少顷，两人出现在燕国王都，并朝黄金老爷爷的位置跑去。路上，楚幽戴上了神通面具。这时，广场上已经有很多玩家了，他们有的在抽物品，眼中都带着祈祷之色。有的聚在一起聊天，讨论着关心的事情，不时发出笑声与惊呼。哇呀，这里好多人哦！九彩来到这里，看到这般景象，发出一声感叹，说道：“哎，你看谁来了？”最早发现两人的玩家，这时惊奇说道，目光定格在那个高大男人身上。听到好友这么一说，那些没有抽奖的玩家纷纷朝楚幽这边看来。高大的身影，标志性的面具，眼熟的武器，有形的装备，这些都是那位神级大佬的特点。哎呀！目睹大佬驾临啊！一位崇拜优业的玩家惊叫道：“哇，土豪榜第一的神豪啊！大佬腿上还缺挂件吗？”其中，这里还有几个女玩家，与男玩家不同，他们的目光全都集中在九彩身上，心中暗暗揣测这个女孩跟那位神豪是什么关系，眼中隐藏着许些羡慕之色。彩儿，来交易吧！楚幽大手一挥，花了十万金币给了九彩。看到楚幽拿出一袋金色的钱袋子，递给了那位女孩。这些一直注意着两人的女玩家，其羡慕嫉妒的目光差点就要显现了。果然啊，榜上这位大豪，咸鱼马上翻身了。抽第一项，那是加经验的，抽到十二级你就可以学了。哦，原来还可以抽奖抽经验值啊？那你抽什么？看到楚幽递过钱币，九彩儿马上接受了，心中十分开心。这份喜悦并不是来自对方的钱，而是让九彩儿觉得自己享受到了对方的关心，因此内心甜蜜起来。我也抽经验值，嗯，这次来楚幽正是为了这个。确切的说，是为了里面的黑钻勋章，他要兑换一件黑钻级武器。选择了黄金老爷爷，发现自己仍然处于富豪天梯榜第一的位置，第二名还是那个战魂风云，等级依旧是十九级，富豪值与自己相差颇多，并且没有任何增长了。显然，对方意识到这个抽奖是一个大天坑，一个连土豪都抗不了多久的大天坑。现在的自己，在这个抽奖中总共花了一百五十多万金币了，二十万金币是抽经验值，其余的全是抽强化石与魔石，还有那个什么武器风魂石。这还不算自己给林洛、沙童林两人所花的金币，哇哇！大佬又要开始抽奖了，不行，我要直播，哈哈！对对，我也要开视频直播。这些人打开富豪榜之后，便开启了录制视频的模式。他们要目睹一番什么叫神豪的风采。抽了抽了，富豪值出现了变化，一个玩家激动大叫起来：“哇塞，激动人心的时刻到来了！”对于这些玩家而言，看一个土豪现场抽奖本就是一件很猎奇的事情，再加上眼前这个土豪极不简单。那可是天使第一玩家、世界第一工会的拥有者，目前最豪的神豪人物，妥妥气场十足的神级大佬，这就更加有看头了。谁来跟我打赌？优夜聚聚这次要抽什么？我觉得是魔石吧。我觉得是经验值。根据土豪定律，那个十九级的楚国玩家目测要被踩了
，很有道理，才死他，撞在我大燕国。楚幽神色平静般继续抽着经验值，眼中没有出现哪怕一丝波动。不多时，楚幽身上一阵光华闪现，等级达到十六级了。看吧，我就知道，对方绝对抽的是经验值。现在谁跟我打赌，对方会抽到多少级为止？我赌二十级，照样根据土豪定律压对方一级，逼迫对方展开等级竞赛。哈哈。你简直神了，说的很有道理。周围的玩家热烈讨论着，那一帮女玩家也是屏住呼吸般目露奇光。这时，九彩达到了十一级，哇，优叶聚聚的富豪值涨得好快啊！目测对方三秒抽一次的神级速度，这是毫不停息啊！好啊，简直没有人性了。我等咸鱼情何以堪？这时，又是一道升级的光芒闪现，楚幽达到了十七级。看了看自己的背包，离十五级的黑钻勋章武器还差一些。那就继续抽。看到周围玩家洋溢的表情，达到十二级的九彩儿也不禁被感染了起来，看向神色平静的楚幽，心中跳个不停，脸色似乎也出现了潮红。嗯，自己的老大兼男神被众人这般热情对待，自己似乎也很兴奋呢。快快快快！楚幽内心不停的催促自己，只要抽奖效果一消失，就马上开始下一次抽奖，中间没有任何停顿。光一声悦耳之音响起，楚幽达到了十八级了。这时，赵飞燕传来了语音：“幽夜。”这个 boss 我们成功拿下了，嗯，下一个坐标是望山的。说完这句，楚幽继续投入了抽奖中。还有一事，我们在打 boss 的时候，发现后面跟着十几个其他转职玩家，警告对方，如果还在跟随，那就杀了。楚幽冷芒一闪，对方虽然不至于抢 boss 捣乱，但他们的目的，楚幽一想就明白了。这时要跟随他们，记住 boss 的坐标。又一道光芒闪现，楚幽升到了十九级，看了眼黑钻勋章树，嗯，还是差一点。最终，在万众期待的目光中，楚幽终于达到了二十级，运气一般般啊！达到了二十级的楚幽，此刻终于说话了。对于这次抽奖，似乎并不满意。不过好在黑钻勋章数量可以兑换一件十五级的黑钻武器了。要知道，武器要比任何装备所需要的勋章都要多很多。楚幽看到可以兑换后，便停止了抽奖，然后向着兑换装备店跑去。不用猜了，幽夜聚聚肯定是要兑换装备去了。他会兑换哪件装备呢？这还用说，肯定是武器了。快跟过去看看！来到了装备兑换店，楚幽的确兑换了一把十五级的黑钻武器。嗯，武器同样是战戟，为什么不是别的武器？这就是关玄学了。要想成功制变一件武器，那么拿来电成功率的武器必须是同一类型的武器。嗯，这是玄学，毫无根据的。楚幽的做法十分简单，那就是拿一件黑钻武器来进行制变。制变失败的话，马上对那件大师级武器进行制变。现在嘛，自己要做的就是电成功率。当失败率出现一定程度后，那么就可进行质变武器了。打开自己的装备栏，楚幽的白金装备都没有进行魔石嵌入，嗯，就拿来做实验吧。这时，楚幽抬起头来，他发现自己的周围已经围着很多玩家了。对于这种情况，楚幽不为所动，而是对着同样来到这里的九彩儿，在公会频道上问出：“你觉得我现在进行升级装备合适吗？”“嗯，有必要征询一下这个有气运加成的高二生。至于要不要九彩儿帮自己进行质变武器，这个还是别开玩笑了。作为一个成年人。”这种事情怎么能让别人来帮忙呢？即便失败了，那也是自己的事情。你要升级装备，呃，干嘛问我这个？九彩一脸茫然。算了，拿出一件白金装备，里面的魔石凹槽都是空的。那么现在就开始进行吧。楚幽取出一个不重要的复合魔石，开始嵌入这件装备。对方这是要嵌入魔石，打魔石好啊！土豪失败不心疼，成功了！一声成功嵌入魔石的声音响起，周围的玩家一脸失望，九彩则是高兴。至于当事人楚幽呢，同样失望。我要的是失败，不是成功。继续再来，又是一道成功的声音响起。再来，又成功了。这尼玛呀，平时怎么不见运气那么好？成功三连，再来啊！这时，现场只听 Doon 的一声，在周围玩家听来极为悦耳的声音响起：“优夜聚聚失败了，第四次嵌入魔石失败了。”Oh my god！ 这就意味着楚幽之前成功的那些魔石都在这一刻全部消失。喜大普奔，喜闻乐见啊！周围玩家的脸上在这一刻出现了潮红，神情激动。不错，接着继续。就这样，在失败与成功之间，楚幽来回嵌入着魔石。同时，在这期间，楚幽还出现过四连成功嵌入魔石，把一件白金装备的魔石凹槽给填满了。继续，继续，继续。过了十几分钟，这时的楚幽嵌入魔石失败了一次，然后出现了第二次失败，紧接着又出现了第三次失败，再来，嗯，又一次失败了。周围的玩家又出现了洋溢的表情，看土豪嵌入魔石失败。真的是一件令自己很愉悦的事情啊！尤其是对方连续失败，于是呢，周围的玩家开始假装为楚幽呐喊加油
，大气助威，心里其实希望楚幽一直失败为好，最好出现成功几次，突然失败一次，这是最好不过了，因为这样对方才损失最大。第五次依然出现了失败，眼睛微微一眯，楚幽继续嵌入魔石。第六次依旧失败，心中忽然剧烈一跳。第七次再次失败，来了来了，楚幽有股预感，传说中的缥缈玄学现在好像有点样子了，嗯，就是被一股莫名的气运给加深了。第八次还是失败啊。周围的玩家已经是一片懵逼了，这人品是有多低才会出现这种连续八次都是失败？第九次，天，天哪！闪瞎了我的钛合金狗眼，对方还是失败啊！心中不受控制般剧烈跳动起来，楚幽连忙在心中呼喊：“莫慌，莫慌，要稳住，要稳住啊！”这时，周围的玩家看到楚幽手中多出了一把武器，这件武器非常特别，一看就是好武器，品级很高。我猜到了，幽夜句句。这是要依靠前面的失败率来嵌入这件武器，目测这次嵌入的魔石肯定非常极品，好像是这样的。那么多失败次数，现在这个阶段应该会有大幅的成功率吧？这画风不对啊！神豪什么时候也玩起了玄学？你这样做好吗？让我们这些咸鱼还怎么活？咦，不对，对方手中的石头好像不是魔石。最先发现异常的玩家首先说道：“是哦，这个是什么石头？是强化石吗？不清楚，可能是高级强化石吧。”不应该吧？上强化石哪有靠魔石来垫成功率的？都别吵，全场保持安静。一位玩家受不了了，眼睛死死盯着楚幽手中的石头，期待对方的动作。只见对方手中那块极为不凡的石头忽然爆发光彩，大量彩色能量融入进另一只手拿的武器中。哎呀，开始啦，开始啦！系统，质变中 12%37%45%77%92%99% Do him, do him, do him. 卧槽啊！快告诉我，眼前到底发生了什么情况？日了呀，神！好的武器不见了，我大声告诉你们，巨巨的武器碎了，碎了！周围顿时响起一片似欢呼似悲伤的奇妙语气，那神情好似让他们的爽点在这一刻被彻底点爆了。这是一件多么悲伤的事情啊！说出这句话的玩家，其神态哪有半分悲伤？这一刻看到眼前景象时，九彩儿简直要心碎了，因为男神的武器碎了。楚幽完全不受周围的气氛所影响。并且周围的玩家都不知道，在这一刻，楚幽的眼中居然出现兴奋目光，内心跳个不停，因为决定命运的时刻来临了。楚幽马上从背包里面取出了那件大师级武器——盘龙裂天之战戟。我已经出现连续十次失败了，十次失败，这是可遇不可求的。谁能出现这样的失败率？谁？人品有我这样的牛逼？看着左手中这件大师级武器，楚幽右手再次出现了最后一枚的玛雅魂石系统。您是否要对这件大师级武器进行质变？在这一刻，楚幽的眼中出现了浓郁的奇异之芒。第107章，情况不对劲啊！不对不对，一个玩家嘴中抽着空气，发出了这道疑问，神情极为疑惑。怎么了？我怎么有种大事不妙的感觉啊？这个石头能够使武器崩碎，那么成功了呢？成功了？你是说成功了，品级将会是？又一个玩家抽吸一口凉气，神色简直不敢置信。之前说话的那个玩家郑重地点点头，一脸严肃，很可能变成另一个更加高端的品级。这句话如同启蒙了般，让周围的玩家在这一刻都明白了过来，脸色纷纷变得震惊，看着楚幽，男神啊，加油，你一定会成功的！”九彩在此刻居然大声应援了起来，“老子一定要成功啊！”系统，武器质变中 12%21%54%77%85%99% 哎呀，哎呀呀呀！失败了的话。那就屠灭所有的工会，劳资一怒，浮尸百万。系统，恭喜您，武器质变成功。系统，恭喜您的武器由大师级质变成神圣级。哦耶！九彩大声欢呼起来，眼中极有色彩。哈哈哈！这个无法让人开怀大笑的时代，请允许我纵声放笑吧。此刻，在自己手中，这件武器的头部居然睁开了眼睛，那是一对龙眼，并且发出了极炫的紫芒。与此同时，武器头部生长了六根龙角。散发着一股暴虐气息的能量，在同时，一条由紫色能量组成的幼龙显现在武器末端。这条幼龙出现后，马上缠绕着武器手柄向上环绕游动起来，并最终到达武器头部，进入了龙眼，再进入了那一刹那，发出更加耀眼的光芒。之后，这条幼龙又出现在武器的末端，依照之前的动作循环不息。盘龙裂天之战戟，神圣级，极慢武器，双手武器，属性攻击力加 739， 命中加 161， 暴击加120。暴击致命伤害加 113， 生命力加 1747， 魔力值加 1000， 感知加 
，护甲穿透 10% p v p 攻击力正 15% p v p 防御力正 15% 攻击速度50攻击速度正 25% 要求职业：战戟剑心。要求等级：十二级。武器特性：敌人每七次物理攻击触发一次武器格挡。对象为龙族怪石，额外增加伤害值。使用武器怒气值时，百分百无视对方回避技能与回避属性。武器特性二：伸缩武器。目标处于 6.5 米距离时即可发动攻击。武器特性三：每受到敌人伤害时，增加 5.0 点怒气值，满值为100 10十点怒气值持续时间为3秒。此刻怒气状态100斜杠100。武器技能：龙息波动二： 2, 以自身为中心，对25米范围内所有敌人造成558物理伤害，并使该范围内的所有敌人全部击倒在地，击倒至500敌人目标倒地时间持续3秒，并获得一次对单体倒地目标进行吸血戳刺，造成 1,012 物理伤害。吸收此次对方损失血量的 70% 转化为自身生命力，同时受到龙息波动的目标，其物理防御下降 40% 施展时间瞬间施展，技能冷却4分钟。这些信息就是这把神圣级武器全部属性详情了，很棒很棒，哇哈哈哈，越看越喜欢，楚妖太满意了。这件武器，尤其是看到开启怒气值时能够无视对方目标回避时，楚妖知道这个特性在前世的玩家们对此有一个专门的称呼——杀猪刀。意思就是刀刀入肉，像杀猪一样，对方满是白花花肥肉，躲不掉，扛不住。楚幽马上把自己的白金武器给取下了，换上了这件神圣级武器。当这件盘龙战戟出现在自己的后背时，其武器效果全部消失。嗯，龙眸闭眼，又龙消失。只有开启战斗准备时，才会出现那番效果。现在全场鸦雀无声，似乎万籁俱寂一般，真落有声。周围的玩家全都镇住了，目光尽是一片懵逼呆滞，痴痴看着楚幽。直到楚幽收回了武器，斜插在身后，其武器效果消失后，他们才回过神来。顿时，现场全是一片倒抽的凉气四射。大大大佬啊，刚才你做了什么？那到底出现了什么情况啊？那个石头到底是什么东西啊？居然会让武器出现复活现象？是啊，刚才那一刻，那把武器简直活了过来，涅槃重生一样。还有龙影的效果呀、啊，超炫啊，有木有？大佬，我给您跪了，求您告知我，现在您的武器到底是什么样子了？能不能把属性发过来，让大伙看看啊？这个玩家说着说着，居然真要做事下跪了，眼中全是渴求之色。是啊，是啊，大佬，求把武器属性发出来看看啊！我不求武器属性，我就想知道巨巨的武器到底是什么品级的。我无可奉告，请理解啊，各位。说完这句话，楚幽对着九彩说道：“技能学了吧？让我在抽抽强化时，待会带你飞起。”好呀，好呀。九彩开心说道：“对于待会的活动，很是期待。要知道。”就自己与男神两个人哟。楚幽挤开了人群，又继续朝黄金老爷爷那里走去。嗯，身后还跟着一个活泼的小尾巴九彩儿。彩儿，我身上有一堆加魔法攻击、魔法命中的魔石，你拿去嵌入你的神圣武器吧。算了，别嵌，我这里有很多白金勋章，你拿去兑换白金装备吧。然后把魔石嵌入在这些白金装备上面。说完，楚幽向九彩儿发起了交易。然后楚幽又是一愣，因为对方才十二级。既然如此，那就祝你达到十五级吧。谁叫个现在龙颜大悦呢？于是楚幽又是大手一挥，再次画了十万金币过去。彩儿抽经验值升到十五级。随后，楚幽再把身上之前抽的一些魔法属性的魔石递给了九彩，最后又把一些勋章递给了九彩，自己留了一些，留着兑换白金首饰用。看着这些陌生的物品，九彩知道自己在这一刻也快要成神了。幽哥哥啊，我是不是要成神了？九彩把心中的喜悦分享给楚幽。嗯。你现在是一人之下，万人之上了，西西，那是不是一道法术就能秒杀一片？这还用怀疑吗？你那什么地狱烈焰陨石，所有处于该范围的敌人全部都得挂掉。对于九彩儿，楚幽不知不觉话多了起来，继续道：“照我说的去做吧，升好级，换好装备，打上魔石，你会惊喜发现，一道火球术瞬杀一个同级转职玩家。之所以阻止九彩儿把魔石嵌入武器，实在是因为神圣武器不光难嵌入，最主要是神圣武器是八个魔石洞。”你能保证八个魔石都能一次性嵌入？任何失败，这把武器的所有嵌入的魔石都得消失。当然，也不排除每隔一段时间嵌入一次，这样成功几率还高一些。不然呢？就像楚幽之前那般做法，依靠电成功率来进行嵌入魔石。就当楚幽准备再次抽强化时，并想抽到那个 100% 魔石成功辅助剂时，一道好友的语音响起：“大佬啊，您在忙吗？”落花公会的会长此刻向楚幽发来语音，声音透露着小心翼翼：“咦？”他找自己有什么事？第108章，斗战神体的再变。会长，我们的人传来消息说，超神工会正在岐山那边打 BOSS
。落花管理层说到这里时，有些欲言又止的样子，显然有什么问题在困扰着他。落花会长在游戏中名叫繁花落，模样同样是中年年龄，相貌与现实中的本人仅仅只是稍微相似而已。看到属下这副模样，繁花落眉毛一抬，怎么了？打 boss 就打 boss 呗，找到 boss 是他们本事，爱关键就是找 boss 上，他们的本事太强大了。打完第一个 boss 后，你说奇不奇怪？他们居然能马上找到第二个 boss 藏身点。属下说到这里时，眼中有着震惊。听到这番话后，婆花落立即意识到这件事的背后隐藏着不可告人的巨大秘密，一定是他。真的没有想到，他参与天视游戏开发，居然如此之深，连 boss 的位置都记得住。嗯，叫跟随的那个人记住 boss 坐标位置，刷新后我们来打。哎，我通知他们了，但是超神工会在打完第二个 boss 后就发现我们了。并口头警告了我们的人，据说现场还有几个其他转职玩家因此而被杀死。繁花落马上皱起了眉头，打开了自己的通讯好友栏，看了看赵飞燕头像，内心有一股冲动。既然赵飞燕就在这家工会里面，那么是否让他分享自己一些其他 boss 的情报信息呢？这个想法一浮现就被自己压下去了。不行，不能这么做，至少自己不能找他。眼睛一抬，看向了另一个头像，这个头像正是优叶。自从上一次两人互加好友过后。给了对方八个工会以及二百五十万金币后，两人就再也没有联系过了。因为自己当时忙于建新的工会事务，好吧，既然大家都是盟友了，有福同享，有难同当嘛，自己去找对方，对方不至于不理会自己吧？嗯，也好借此攀攀交情。于是就出现了楚幽看到对方发来消息的这一幕。什么事？你说。楚幽对于落花工会不知不觉怨气消失了许多，因为对方是正儿八经的向自己低了头，在前世这可是一家牛逼的工会。同时，内心也感慨对方的识时务，不像前世的自己，明知大事不可为，却依然死扛到底。落花工会在这一世被自己压制，力量显示不出强大，但在眼光上、战略上却依然保持着前世那般高明。楚幽相信，只要给对方一些时间，走上强大，那是迟早的事情。是这样的，你们不是在打 BOSS 吗？嘿嘿，能不能让我们也尝尝鲜呢？这个游戏的野外 BOSS， 我们连样子都没见过呢。原来如此，唐山城的两个十级 BOSS 归你们好了。坐标位置我给你说一下，然后你们自己组织吧。说完，楚幽思考了一会儿，然后把坐标位置告诉了对方，只不过没有把什么 boss 的打法呀、boss 一些技能啊什么的都没告诉对方。一来感觉需要很多时间，说起来太麻烦；二来只是实际 boss， 自己不会摸索吗？之所以告诉对方 boss 位置也是同理的，实际 boss 无所谓了，这只是游戏初期。同时，也正是游戏初期，楚幽想尽快把国内的 boss 扫荡完后，就去别国地图上打 boss 去了。现在转职玩家正在大量涌现，实际地图将被大范围探索，发现区域 BOSS 时间上是很快的。哈哈，那真是谢谢大佬了，大佬啊！说句实话，我其实真心希望您来领导我们的工会，带领我们走向光明啊！哈哈，你们三级工会还没成型啊？三级工会就可以结盟了？嘿嘿，战略资源有些紧张嘛，我们正在加大收购金币。繁花落有苦说不出，工会大量金币几乎都给你了，还以游戏日每月给您十万金币保护费。哦不，是同盟费。怎么可能马上升到三级工会啊？我告诉你，你们那区域有种怪身上专报水银资源，你们可以去包场了。前期水银资源消耗很大，金币兑换资源其实很划不来的。哈哈，那我就替全体落花成员谢谢您了。今后只要您一句话，落花工会奉若圣旨。繁花落又是一记马屁拍过来。嗯，那就不聊了呀，我还有事。好的好的，您忙。哎呀，这个百分之一百魔石成功辅助剂还真尼玛难抽啊。现在的楚幽在这个魔石抽奖中又花了二十万金币，但却依然没有抽到这个东西，实在太难抽了。好魔石以及复合魔石倒是抽了中了有一些。算了，先把这个神圣武器先嵌入两个高级复合魔石吧，以后有成功的辅助剂到时再嵌入。想到这里，楚幽停止了抽奖，开始嵌入最高级暴击与暴击致命伤害复合魔石。在失败与成功之间，楚幽成功嵌入了三颗复合魔石，这把武器还有五个魔石凹槽洞等待嵌入。那么现在是时候把武器强化了，打开自己的背包，里面不光有强二十的必备物品，突破时还有一些抽来的稀少神圣级强化辅助剂。这种东西能够保证一定的强化成功率，但不是百分之一百。尤其强化的武器本身就是神圣级。至于突破时，同样是通过北美区那个唯一的任务得来的，总共八枚。强化装备在强到十五杠二十这个最终阶段就需要用突破时了，同时配以高级强化时来进行强化。于是九彩依旧在抽着经验值。而身旁的楚幽却开始强化起自己的武器了。一开始的强食阶段极易成功，因为楚幽用的都是高级强化石，白金级、五十级强化石。只是在强到九的时候遇到一些阻碍，不过好在被楚幽用强化石数量强行堆了上去。因为这个阶段失败一次，只是减去当前一级强化效果，不会像魔石那样直接全部消失。
，少卿武器强到了强化十级的阶段。现在第二阶段十到十五级，这个阶段中间任何失败的话，都会使武器的强化状态减到强化时的状态中。那么就用黑钻级六十级强化时来进行强化吧。看了眼背包，嗯，这种强化时楚幽一共抽得了一百三十枚。这个阶段第一次强化一般成功率极高，所以楚幽使用强化时之后，使武器强化状态达到了十一。攻击力立刻增幅了加五零，生命力加幺二九，命中加十，暴击加五。第二次强化依旧成功，属性继续增加。第三次强化失败，武器强化状态减至十。这尼玛，楚幽人物出现了摇动，似乎是站久了。比黑钻级强化时更高级的强化时不是没有，只不过数量更加稀少而已。至于要不要用神圣级辅助技，这个阶段还是算了。楚幽有信心把它强化至加十五，因为这件武器等级才十二级，是低级武器，虽然品级最高。嗯，正是这个品级才是害人的关键。不多时，楚幽就把这件武器强化到了加15总共消耗了36枚黑钻级60级强化石。那么现在呢，就是冲刺最终阶段1 5杠二十。楚幽之所以要把这件低级的神圣级武器强化至满级，实在是因为这件武器能够使用很久。既然是长久武器，那么就要把它打造成最好状态。这时，楚幽开始使用了背包里面最好的强化石——大师级70级强化石。这个强化石，楚幽只有64枚。嗯。花了大几十万金币，就得了64枚金币，可想而知这个抽奖到底有多么坑。黄金老爷爷就是金币回收机器。首先，楚幽使用了突破石来改变了武器的状态，至此，这颗突破石融入了武器中。然后，楚幽取出70级大师强化石来进行强化，同时配以神圣级强化辅助剂加400系统。强化中 12%59%99% 强化成功，攻击力加 130， 命中加 40， 暴击加15。生命力加 417， 魔力值加417。再来，只不过这次需要的神圣级强化辅助剂要加600个，强化成功。第三次需要神圣级强化辅助剂加 1,000 个。看了眼背包里面的神圣辅助剂，楚幽心中确定可以支撑到加20所用的需要，强化成功。很好，强化低级武器就是不需要太过担心。其实楚幽真的没有好担心的，用高端的物品作用在一件低级武器，其本身的成功率就很高，强化成功。现在，楚幽的这件神圣级武器强化状态处于加十九，还差一次就可以强满了。继续吧，按照之前的程序，楚幽再次使用了突破石，然后再使用神圣强化辅助剂 2,500 个，最后拿出一颗70级大师强化石点了过去，强化成功。当这件武器强化至满级后，在武器的末端出现了浓郁的紫芒，这就表示这件武器的强化状态是满级。终于完成了，提升装备属性其实是很累人的事情。嗯，对于土豪而言。确实很累人。如果愿意花代价来换回百分百成功率，能在短时间内一次性成功，楚幽二话不说，直接用金币砸过去。就在这时，身旁的九彩身上一道光华闪现，他终于达到了十五级。走去兑换十五级白金装备。然后楚幽说道：“这里突然发现，当前自己要处理的一些事情似乎都很紧迫呀。”怎么了？看到楚幽忽然不动了，九彩疑惑道：“他不知道，楚幽此刻打开了自己的人物属性，看起了自己的体质——斗战神体。”眼睛微微一眯，虽然这次达到二十级，没有出现像上次那样气血沸腾的感觉，那是因为斗战神体并没有增加斗战之心。这一次，在一星变身技能里面多出了一样新的技能。第109章，类似狗坐骑，姓名优叶，所属国大燕国，等级二十级，体质斗战神体，详情全体属性上升至加二十。一星变身，使用变身后，人物本体暴涨五米之高。变身后，生命力加 50000， 魔力值加 50000， 抵抗控制束缚等技能抵抗值加 1000， 晕厥、击倒、抛空、击退抵抗值加 1000， 体力值加100。变身时间持续30分钟，冷却4小时。变身施展时间10秒。斗战结界对周围20米范围内的所有敌人发出嘲讽，在10秒之内强制该范围内的所有敌人对自己实施普通攻击，其敌对攻击者在10秒之内受到宿主反伤效果。每次对宿主的攻击，造成攻击者自身攻击属性的 5% 反伤伤害，同时宿主在10秒之内生成抵挡2万伤害的保护膜。本技能只有在宿主变身时才能使用。楚幽现在才明悟重生者的烦恼，那就是恨不得自己能够一分两半，去做目前最为紧迫的事情，比如专心搞搞人物属性的提升，或者去打一些暴徒指的 BOSS。嗯，然后还要去冲战略熟练度。哎妈蛋呀、啊，那个 500% 的珍贵制作熟练度咒语书就这么浪费了。要知道，那是可遇不可求的珍贵物品啊！还有啊，楚幽痛苦地闭上了眼睛。随着自己属性的大幅提升，要做的事情简直太多了。现在楚国战魂档真是独领风骚啊！是啊，战魂宫会发展迅猛啊！
，这不现在就是四级工会了？离我们第一工会只差两级了，不是发展迅猛，而是人家钱多。嗯，最主要的是对方高等级玩家太多了。你说他们与我们燕国第一工会对比，哪个更强？不好说啊。这时，现场的嘈杂声中，这段对话被楚幽敏锐的听到了。少顷，楚幽睁开了眼睛，然后面无表情的打开了等级排行榜。嗯，是华夏区的等级排行榜。目前的自己是处于等级第一的位置。继续往下看，楚幽眼中出现了变化。因为楚国的转职者非常多，同时还极为强大。因为从等级榜第二名战魂风云开始，一直到39名，这些位置的玩家全是楚国的，并且绝大多数玩家的工会都是同一家工会战魂。最主要的是，他们的等级绝大部分还都处于15级左右，更有几人都是17 18等级了。咦，前世怎么没见你们这样牛逼啊？发现这个现象后，楚幽马上察觉出了不对，并对自己的计划做出了调整。老沙，这个 BOSS 打完后。所有人全部到崖山城集合。好的，老板 ，BOSS 血量快要见底了。沙统领问都没有问原因，立刻遵从楚幽的指示。楚幽之所以这样做，那是因为楚国的变化让他改变了先把燕国这边 BOSS 优先清理的计划。嗯，必须从快的先把楚国的十到1 5级的野外 BOSS 全部拿下。即便不能全部拿下，但是其中有一只 BOSS 必须自己优先拿下。要知道，制作部队复活点的图纸，其所需要的合成物正是楚国一个15级 BOSS 身上才有的。只要拿下这个 BOSS。那么爆出来的图纸才能与战略图纸进行合成，不然没法用啊！前世那个 BOSS 可是大热门，在他的刷新区域，时时刻刻都蹲守着几百号情报者，尤其是即将临近刷新时，那片区域活动的玩家不下一两万人。要知道，这可不是楚国一方成员在这里守着，还有别国的势力。最后呢，当然就是一场大清洗了。这些都只因为战略图纸的合成物价值太大了，通过此物可以合成，进而制作战略物品。部队临时复活点，这个东西战略价值极大，十分值钱。因为使用此物，即便部队里面的玩家不是同一家工会，但只要是同属一个部队， 2 4个玩家都可以用此物来当做自己临时的复活点。同时，部队复活点也可以当做个人复活点使用，也可以当做组队复活点使用。这就凸显了此物的适用对象是所有的玩家，全是潜在买家。军团复活点都没有部队复活点价值大，这是因为军团复活点其适用对象必须是使用者同一家的工会成员才能用。部队复活点不光属性好，存在的持续时间还很长。不像楚幽身上的低级个人复活点，持续时间才一个小时。最为主要的是，自己能够制作部队复活点的话，那么自己实施下一步计划才能提供有力的前提和保证。现在楚国出现了前世游戏初期所没有的重大变化，那么他们战魂工会肯定会找 BOSS 的。虽然15级 BOSS 有一群，但唯独这个 BOSS 爆合成物图纸，楚幽不希望出现万一。作为重生者，他现在最讨厌万一了。走，去兑换装备吧。少顷，两人来到了装备兑换店里面。九彩就是兑换了一套白金装备，而楚幽则是兑换了一套白金首饰。燕军百夫长之戒指，攻击力加25命中加18生命力加230暴击加12 p v p 攻击力正 2.5% p v p 防御力正 2.5% 首饰被动技能也是跟白金装备一样的，都是增加 2.3% 几率触发反伤的，反伤对方攻击自己造成伤害的 5% 燕军百夫长之手镯乘二，攻击力加20命中加23生命力加110暴击加5。PVP 攻击力正 3.2% p v p 防御力正 3.2% 被动技能是一样的。程二表示，楚幽兑换了两件同样的手镯，这是因为人物属性栏其首饰中可以装备两件戒指。楚幽之所以只兑换一个戒指，那是因为楚幽身上还带着从大树妖身上抱来的戒指。玩家人物首饰总共有男性玩家两个戒指、两个手镯、一件腰带、一条项链、一个头盔；女性玩家则是两个戒指、两个耳环、一件腰带、一条项链。一个头盔，燕军百夫长之腰带，攻击力加三七，命中加二十，生命力加三百，暴击加十五 ，PVP 攻击力正百分之二点五 ，PVP 防御力正百分之二点五，被动技能触发的反伤几率是百分之二点五。燕军百夫长之项链，攻击力加四五，命中加二十三，生命力加三七零，暴击致命伤害正百分之十 ，PVP 攻击力正百分之三点八 ，PVP 防御力正百分之三点八，被动技能触发率百分之三点零。燕军百夫长之头盔，攻击力加四四。命中加21生命力加 330， 暴击致命伤害正 7% p v p 攻击力正 3.5% p v p 防御力正 3.5% 被动技能触发率 2.7% 兑换好了吗？看着一身崭新的九彩，楚幽开口问道：“好啦，凿好啦，那就使用工会回城技能吧，然后传送崖山城。”不多时，两人身上升起了光华，在众人羡慕的目光中消失不见。然后其中几个人也下线了，显然是要把看到的所见所闻在论坛上去发帖了。很快。二人再次来到云巅之城中，你等等我。出现后，
。楚幽开口说道，然后朝马场那边跑去。马场建筑物升到了六级后，其商品目录里面会解锁一个新的坐骑，楚幽正是为此而去。来到了这栋建筑物后，楚幽马上对其选择，果然里面出现了一个龙头的坐骑样子，和其他的马头坐骑一对比，立刻显得高大上起来。迅猛龙坐骑，走步速度0 8八 t， 奔跑速度4 5 t， 售价5万金币，使用寿命200公里。看到这个坐骑，楚幽浮现一丝微笑，因为他想起了这个坐骑的另外一个名字——类似狗。何为类似狗？五级马场的最高级坐骑是黑雪宝马，走步速度0 5 t， 奔跑速度2 0 t， 售价2万金币，使用寿命 2,000 公里。两者一对比，就会发现迅猛龙的奔跑速度相当快，但它的使用寿命才200公里，售价更是达到了5万。这就给人一种使用这个坐骑进行长途奔跑之后就会坏掉的感觉，属于一次性物品的即视感。可以想象，使用这个坐骑之后，开足马力奔跑200公里这段路程会有多快？这就好比一个在高速公路飙车，其余的呢，那就是公路、乡路、泥路、烂路了。既然此坐骑是使用一两次就要换坐骑，那么在前世的玩家们对于它就有了那样的称呼。第110章，谁才是楚国第一霸主？楚国开山城区域，以上帝俯视角来观察，大地上那显得茂密的树林中，有大群玩家在穿梭其中。犹如行军的蚂蚁一样，快速朝某一个方向赶去。路上碰到单独的野怪后，周围的玩家立刻围拢了过来。十几秒过后，再次散开，野怪倒下，玩家继续朝之前的目标方向赶去。视角前移，渐渐的，玩家数量多了起来。最后，在一处巨大的榕树周围，其玩家数量达到了巅峰，密密麻麻尽是玩家。快点，快点，奶妈救人！快点给战魂风云加血，他是 BOSS 的第一仇恨。这是谁的白金装备爆掉了？显然，他们正是楚国第一工会。战魂，现场极为热闹。那株巨大的榕树不断挥舞着躯干树枝，横扫着眼中的蚂蚁，一扫就是一片玩家到底，再也爬不起来，死亡一片。此处正是战魂工会攻击 BOSS 的现场，他们找到了一个十级的 BOSS， 并组织攻击。哎呀，又来了又来了，快闪开！榕树 BOSS 又发出了一道范围技能，周围的玩家快速朝后面跑去，只不过依然有玩家没有跑掉，被技能打到而死。快点攻击 ，BOSS 没有多少血了，强行撸死到底。一个身处白金的玩家对着工会成员吼道：“被吼的对象都是一群没有转职的玩家，他们死亡不掉经验不爆装备的，只是他没发现，战魂工会的老大战魂无情已经是一脸阴沉。”随着时间的推移，随着更多玩家加入攻击 ，BOSS 的血量这时已经处于见底了。战魂工会即将迎来胜利，给予最后的一击。巨大榕树 BOSS 施展了保命技能，一股狂暴的能量波动让在场的玩家纷纷变色，无数法术以及剑之的远程攻击更加密集了。哇呀！攻击啊！技能都别留着。最终，在 BOSS 还有两秒就能施展这道狂暴的技能时，战魂工会中士抢先了一步，杀死了这只巨大的植物 BOSS。现场响起了一片欢呼之声，赶紧打扫战场。这时，战魂无情皱着眉头说道：“对于这次工会打 BOSS 的表现，很不满意。我之前就说了，让战魂风云别那么快开 BOSS， 人都没到齐呢。”一旁的美女奶妈战魂阿宁同样皱眉说道：“哎，他就是性子急。”好像有人要跟他抢一样，不过话说，最先发现这个 BOSS 的，好像不是我们吧？就是战魂风云抢过来的，哈哈，难怪如此。几个全是身穿白金装备的家族成员，你一句我一句，语气轻松。看到这般现象，战魂阿宁摇了摇头。战魂无情内心是很生气的，因为打这个 BOSS 在一开始节奏就乱了，即便自己关闭了工会频道，现场还是有很多工会成员不听自己的指挥，造成了精英成员挤不进去，打不了 BOSS 的尴尬场面。当 BOSS 血量下降到一个阶段后，就开始耍群攻技能了。有几个精英成员都是被憋死的，更多来到 BOSS 面前的精英成员，其血量都快要见底了。发展到后面，居然还有家族成员与自己争抢指挥权。虽然对方是无意的，但这却暴露了致命的问题。第一次打 BOSS 就看到众多不足，这让工会老大战魂无情很是不满。一个不听指挥者命令的工会，犹如一片散沙，乌合之众，根本没有任何战斗力。阿宁，叫所有家族成员全部来这里集合。有事相商，必须先把最突出的问题给解决了。老板，我们已经到崖山城了。这时，好友传来沙统领的声音：“嗯，很好。现在组织他们去黑道流窜区那里集合，最好找到一个破败的草屋，在那里等着。”楚幽买下了三头坐骑后，当即回到，并马上离开了这里。在工会仓库中，楚幽把多余的东西全部扔了进去，自己创建工会有一点好处，那就是仓库更大更用，不光有自己的个人仓库，还有更大的工会仓库，都可以存储东西。洛儿。你停在崖山城别动。楚幽向林洛发出了一道消息。当来到九彩身边时，楚幽向其发送了一道好友申请，很快便得到了对方的同意。彩儿，走。
打 boss 去。好呀，好呀，去哪里打呀？九彩高兴的跟随在楚幽的身边说道：“去楚国。”不多时，两人消失在这里，来到了崖山城。很快，楚幽便看到城门口只有林洛一个人站在这里。“辉夜姐姐好。”九彩向林洛打了声招呼，眼中有种莫名的神色。林洛露出笑容：“嗯，彩儿也来了。”显然，两人私下有过交流。楚幽来到城门口后，就直接召唤了黑雪宝马。两女看见后，也跟着照做，跟好我了。不多时，三人进入了十级怪区。再过了一会儿，进入了十一级怪区。最终，他们三人来到了十五级区域。老板，我们找到了你说的那个草屋。这时，沙统领的语音传来。崖山城区域的另一处位置，一个草屋旁的周围全是超神工会的玩家，密密麻麻不下几百号人。只不过这里没有什么特别。一开始还有几个十级的黑道流贼，在超神工会来后被迅速灭了。找到草屋了，那很好，你们在那里待着。如果出现了一个时空漩涡，马上全部进入。晓得了，老板，在哪里？在哪里？楚幽来到十五级区域后，不断辨别着方向，每前进一段距离后，眼中都会出现思索之色。楚幽现在要做的就是在这片区域找到一个传送楚国的时空漩涡。找着找着，九彩突然指着某处大声说道：“哇，你看那是什么？”顺着手指的方向，楚幽林洛儿发现，在不远处的位置，似乎沉睡着一只庞然大物。它的外表皮肤与周围的环境极为匹配，不仔细发现还真看不出什么异常。即使对方体积很大，那是十五级 BOSS， 把坐标记下来，我们回来后就打。现在不是时候。为什么要去楚国打 BOSS 呀？因为怕被别人抢先啊。对了，既然我们十五级装备都搞齐了，为什么还要打 BOSS 啊？九彩一脸求知欲。BOSS 装备要比我们穿的好啊，最主要的还有材料。还有高端隐藏任务触发的信件，这些东西都是只能从 BOSS 身上爆出来的。楚幽解释着，三人很快离开了这里。我说的，你们都明白了吗？战魂无情看着周围的家族成员，这时说道：“晓得啦，以后工会组织活动，我都听你的。”嗯，是的，之前打那个 BOSS 确实太混乱了，哈哈，心情有些激动。就当战魂无情还要开口时，一道好友语音这时响起：“无情，我们的人发现万事工会好像找到了 BOSS， 正在组织人马。”万事。战魂无情闪过一丝疑惑与凝重，对于这家工会，在以前的网游中可是从未听说过的。如果仅仅只是这样，那也就罢了。之所以引起战魂无情的重视，是因为这家工会从建立到发展，其势头非常凶猛，隐隐有追赶战魂工会的势头，并能从中窥到这家新兴工会背后的雄厚财力。看来是该打压一番了，要让他们知晓明白，谁才是楚国第一霸主。战魂风云，你带人去坐标879 546 547万事他们正在那里集结人手，估计是要打 BOSS 了。你们跟上去，然后清场。我组织大部队马上赶来。啊哈，又有 BOSS 要打了。哈哈，你等着我们好消息吧，哥们儿，我们走了。顿时，这里众多身穿一套白金装备的土豪公子哥发出一声怪叫声，纷纷召唤了自己的坐骑，绝尘而去。同一时刻，燕国超神工会成员集合的地方，那处草屋前突然产生空气涟漪，像水纹般丝丝扩散开来。最后，这种能量越来越强烈，一道五彩时空漩涡立刻形成。这种意象一出现，让周围的超神工会玩家极为震惊，纷纷疑惑开口：“这个东西到底是什么？”第111章相遇。老板，时空漩涡出现了。看着缓慢旋转的裂缝，沙统领平静说道：“与其他人震惊不同，他曾跟楚幽进入过漩涡。”“嗯，你看这个裂缝是不是传送去楚国的？”楚幽在林中穿梭着，他要找到那个标志物。既然沙统领那边已经刷新的时空隧道，那么这里也该刷新了。系统。您是否通过此次漩涡裂缝进入楚国？老板，这个裂缝确实是去楚国的。那很好，全部传进去吧，叫他们别慌别乱。传入后不要随处走动。楚幽知道第一次过裂缝杀人抢 BOSS， 其玩家的心态是多么骚动。哇哇，这是要去楚国呀！老大，女神，我们去楚国这是要干嘛？在最初的震惊后，有的玩家试着选择眼中这个神奇的东西。当发现系统提示后，更加惊奇起来，随后向工会老大沙统领。以及被视为女神的赵飞燕问道：“我们去楚国打 BOSS。”沙统领高声说道：“哦，好啊，去楚国好啊，是不是还可以杀人啊？现在大家都是敌对状态，遇到楚国玩家杀无赦。”哦哦，现场出现了骚乱，大家的激情完全被点燃了，气氛极为热烈。要知道，这可是大规模有组织的行动，而不是之前的小打小闹。有的玩家不禁激动，想到当楚国的玩家突然看见自己一大堆燕国玩家出现在眼前时。他们会是什么样的表情？别乱，别乱！百夫长管好自己的部队。现在大家安静，听说我。沙统领一边在工会频道发送消息，一边口中大叫着。
。进入裂缝后，记住别乱走动。听好了，这次过裂缝，大家全都记一点积分，打 BOSS 另外记积分，一定要听指挥命令。大家都明白了吗？明白了，晓得了。哇哇，好激动啊！一个玩家搓着双手，脸色有些潮红。现在全体进入，走对了。看到熟悉的环境后，楚幽立刻心中一喜，他知道自己离进入楚国的时空裂缝不远了，就快要到了。果然。当三人又前进一段距离后，发现，在前方树叶遮挡的部分出现了空气波纹的边缘，就是那里。这个是什么东西？九彩一脸惊奇。进入楚国的裂缝，别说话，都进入吧。说完，来到这里的楚幽直接传入了进去，身影消失在两人面前。九彩看了一眼林洛，发现对方神色要比自己镇定得多，显然对方曾经进入过里面，当即安抚着自己的心绪。少卿，两人也消失在了这里。看着前面的环境。楚幽脑海正在快速回忆着，这时他的身后出现了两女，上坐骑，我们走。这一次，楚幽骑上了迅猛龙坐骑，看得身后的两人一呆，这个坐骑好威武啊！你们注意安全，小心玩家与怪。我去前方探探路。记忆有些遥远，楚幽不敢肯定方向一定是对的，所以当即一骑当先，刹那急速奔跑而去，速度真的好快啊！看着幽夜绝尘而去，九彩心中惊叹。楚国另一边的十级区域。战魂风云带领着众多富豪公子哥来了一处所在地，在他们的前方有着大量正在赶路的玩家，这些玩家正是万世公会成员。战魂风云闪过一丝轻蔑，口中发出一道冷哼，与众多骑马成员集合在一起，冷冷看着前方的万世成员。不多时，对方似乎发现了他们，不过却都没有出声，也没有靠过来与之接触。风云，现在怎么搞啊？一个土豪语气冷冽的说道：“还能怎么搞啊？反正都要是抢 BOSS， 都杀了。”随着战魂风云一声令下，这群装备不凡的战魂工会立刻开动了，截杀正在赶路的万世工会成员。现场顿时发生了厮杀声与技能爆发的声响，当然还有玩家最后死亡的哀嚎。很快，这里便清理了干净，战魂风云等人毫不停留，直接朝目标前方一路杀去。不多时，对方似乎反应过来了，前方的万世工会正在集结玩家成员。战魂，你们什么意思啊？对方一个化石人朝着战魂等人吼道：“什么意思啊？包场了！”战魂风云一脸理所当然，操！我告诉你们，不相干的赶紧离开，这里是我们战魂的场地，还待在这里的全都杀死。在这一刻，无论是战魂还是万世，他们都不知道，在离他们稍远的距离，一处三面环山，只有一个通道可以出入的地方，忽然冒出了大量玩家。这些玩家正是燕国的超神工会。出现在这里后，他们的头上都出现了标志——燕国超神工会。看到陌生的环境时，每一个出来的超神工会玩家脸色都出现了激动，一股气血沸腾，直涌心头。哈哈，这里就是楚国了？咦，还有系统的提示？当他们出现在楚国时，都想起了系统提示的功勋任务：快点抱团，自己属于哪个部队的，就向自己部队抱团。沙统领出现后，立刻向百夫长下达了指示，瞬时，每个百夫长在自己的部队频道上开始收拢自己的部队成员。不多时，这里密集的玩家顿时出现一阵骚动。然后分成了十几波小团体，第七部队的在这里，快过来！第三部队的在这里，快过来！老板，我们都准备好了。看到现场的效率，沙统领眼中有着满意，并向楚幽请求下一步指示。刷刷刷，一阵急速的声响出现在另一处十五级的某个位置。楚幽骑着迅猛龙，身形极快的穿梭在这里，身后老远吊着几只跟来的怪，他们的速度根本无法匹敌楚幽身下的迅猛龙。不多时，身后的怪就看不见踪影了。我告诉你。你们找到一条小溪，沿着小溪一直往上走，就会发现那个 BOSS。晓得了，老板。嗯，路上小心。所有人都停在这里。百夫长叫几个会隐身的刺客去探路，如果发现小溪的话，立刻发作标点。战魂风云说完这句话后，看到对方还在集结玩家，立刻向周围的同伴说道：“上，别让他们抱团了。”顿时，几十个都是白金一套的战魂玩家抽出武器，向着万世玩家杀来。顷刻间，双方的人就交手了。万世工会在这里的玩家不多，大概一百来号人，并且绝大多数都是没有转职的玩家，与对方全部都是白金一套十五级玩家，差距太大，根本不是对手。立刻被战魂成员杀得落花流水，还想跑？跑个调！战魂风云发现对方的化石人看到情况不对，转身就跑，立刻大吼着追了上去。对方的等级以及装备也不差，战魂风云一时还追不上对方，但是看着距离显示，战魂风云相信追上对方是迟早的事情。就这样。两人一前一后，相差三十米距离，不断追逐着。随着时间的推移，两者距离正在拉近。正当快要追上对方，眼中闪现兴奋目光时，忽然的战魂风云余光发现前方出现了异常。
只见前方一个矮小山体的下方，突然出现了一个玩家。那个玩家很不一样，因为他的头上有字体。然后又出现了第二个，紧接着是第三个、四个、五个，一大群头上有标记的玩家猛然般从那处地方冒了出来。万事成员也发现了异常，但他不敢停留，只能硬着头皮不断向前跑，同时内心焦急，因为自己的体力快要消耗已尽了。这踏马是什么情况？战魂风云眼中一片疑惑。第112章，你们来这里干嘛？快点，快点！都过来！战魂无情正在之前打 BOSS 的地方指挥着工会成员集合。都在了吗？战魂无情开通了工会频道权限，让普通成员也能够在里面发送消息。还在赶路的说一声。这时，站在高处位置的战魂阿宁看到了一个速度很快的玩家正在赶来。还有我，还有我啦！我来啦！看到名字，战魂无情浮现一丝微笑，脸上终于不是那么难看了。战魂阿宁同样也是，马上对工会频道发声信息：“小聂，你来啦！”语气亲切，哇，小妮，你等级达到了十九级了！一张娃娃脸的女玩家穿着一身白金装备，快速来到了这里。阿宁，你在哪里？我在你上面呢，正在招手，看见了吗？战魂阿宁挥了挥手，嘻嘻，看到了。看见上方的倩影，小妮马上跑了过来。当这个娃娃脸的女孩来到身边时，战魂阿宁眼中出现惊讶，说道：“哇，小妮，你这耳环好漂亮啊！”战魂无情听到后，回过头看向来者小妮。打量了一番，笑道：“呦呦，小妮不错呀，还兑换了白金首饰，哈哈，看见我这项链了吗？这可是黑钻级的，哈哈，那更好了。战魂风云在那边清场呢，我们去支援他。全体玩家听好了，目标小西林。”随着战魂无情一声令下，这里的大量玩家犹如洪流般朝一个方向开进。当等待一段时间后，在一个刺客找到了小西后，立刻向其百夫长发送了情报坐标，百夫长在第一时间就报告了老大。沙统领没有任何犹豫，立刻下达了指令。顿时，这里集结的所有玩家朝唯一出入的地方涌去。哎呀，发现前方有两个楚国玩家。第一个出来的是赵飞燕，立刻注意到朝这边跑来的两个楚国玩家。第二个玩家出来后，则直接兴奋大叫了起来：“别妄动，听指挥！”所在的百夫长立刻叫道：“之前老大沙统领可是有交代的，发现任何楚国玩家，首先别脱离部队，等待指示。”这同时也是楚幽明确交代沙统领的。在前世的游戏初期，看见敌对玩家后，简直像是打了鸡血一样，一定要把对方干翻在地。无论对方有多远，无论对方装备到底是什么情况，看见后立刻追上去，二话不说，啪啪啪。这其实是大忌，尤其是像工会有组织的行动出现上述情况很致命。因为如果不管束这种行为，到后面工会指挥者就会一脸懵逼的发现，怎么人越来越少了，都哪去了？如果出现突发情况，很容易遭到团灭。被百夫长提醒后，这位玩家稍微清醒了点。但是武器却已经抽了出来，随时准备干对方。这尼玛是什么情况啊？看到前方密密麻麻一片紫色标记，这位万事工会的管理者也是懵逼。这些玩家到底是从哪里来的？这时，一道系统提示的声音响起，同时战魂风云也出现了提示。卧槽，居然出现了功勋任务！看到提示后，战魂风云想起了黄金老爷爷身旁的那个白银老爷爷。什么情况？前面怎么不动了、啊？看见了两个楚国玩家。嗯。只要方向是对的，路上遇到的楚国玩家全部杀了。记住，别走丢了。沙统领立刻在工会频道与百夫长交流着。万事玩家与战魂风云都不动了，也不打了，而是惊奇的看着前方那一片燕国玩家。也就在这时，原本出现停止前进的那一片燕国玩家猛然爆发似的，如洪流般朝自己两人扑来。卧槽！战魂风云发出一声怪叫，立刻召唤了坐骑，转身就跑。听见身后的声响，万事玩家松了一口气。也赶紧召唤了坐骑，朝另一处方向跑去。别往那边追，大家跟好我，看好我。沙统领已经骑上了坐骑，处于大部队的龙头位置，身影能够让所有工会成员看见。这样一来，也可以控制队伍的方向，一旦出现情况，也可以及时纠正。看见脱离队伍的玩家重新回归后，沙统领带领着工会成员朝战魂风云的方向追去，因为那边正是目标小溪流所在的地方。随着有节奏的推进，整个队伍在这段路程没有发生任何人员脱离的现象。只不过让沙统领暗暗心惊的是，随着不断前进，越来越多的楚国玩家不断出现。虽然那边的玩家很散，但这很不寻常。杀，都杀！在观察了一下，心中确定不是什么有组织的力量后，沙统领发出了指示，同时内心警惕了起来。他隐隐感觉到，老板叫自己去杀那个十级的 BOSS， 估计已经被楚国玩家发现了。记住，不要跑远，追不上赶紧回来，死远了可没人救你。随着一声令下，原本抱团的成员立刻四散了开来。神色激动地举起武器，朝那些楚国玩家杀去。而对方楚国玩家呢，则是一片震惊。
，他们有的是万世，有的是战魂高端玩家。老大，对方有两个人好凶猛，我这边死了好几个人。一个百夫长立刻向沙统领说道。他的部队接触了战魂的白金装备玩家后，在发现对方很厉害时，立刻禀告了老大。沙统领眼眸一闪，看到了第九部队身影后，立刻转向了方位，朝那两人扑来。沙统领不简单，装备与对方差不多，更是有几个技能在身。虽然让我感到震惊，但你们依然是一群垃圾。一个战魂高端玩家神色在最初的震惊过后变得轻蔑起来，抽出武器与袭来的燕国玩家对杀了起来。在杀了几个人之后，突然眼前一道身影一晃，下一刻自己轻微一疼，血量立刻下降了一截。这个战魂土豪玩家脸色出现了狰狞：“你有劳资调吗？”操！只不过在交手几次后，这名战魂土豪骇然发现，对方不光是技能，还是装备，还是技术，都超过自己一等。尤其是技术，自己攻击的轨迹都被对方躲开了。最后，他惊恐地发现自己陷入了包围，周围全是头顶字体的燕国玩家。风云，你们那边发生了什么情况？战魂无情惊讶，发现自己所在的部队其那些家族成员原本还好好的，血量只出现微弱消减。想来是与万世那边玩家发生了打斗。从血量上判断，想来战斗的天平朝向自己一边倒，属于虐杀了，这就没什么好担心了。但在这时，却突然出现了部队成员死亡的信息。要知道，他们可都是白金装备啊，十五级啊，难道又是直接开 BOSS 了？卧槽，我在跑路啊！跑路，跑路干嘛？战魂无情一时还没反应过来，我这边出现了大量燕国玩家，气势好凶猛。什么？大量燕国玩家？他们是哪个工会的啊？嗯，是超神工会。操，你们赶紧来啊！老子要虐死他们！好好，你们躲好，我们正在路上。出现什么事了？战魂阿宁也发现了自己身在的部队异常，风云那边出现了大量燕国玩家，真是搞不清楚他们来这里干嘛。哈哈，爆了一件白金护腿啊！杀死这个战魂玩家后，对方爆出了装备。当看到装备名字的那一刻，超神成员兴奋起来。爆掉的装备，谁捡起来的就归谁。沙统领这时说道：“看了一眼现场，差不多快要被清理干净了。”百夫长叫自己的人快速集合。说完后，马上对着楚幽头像发送语音：“老板。”情况不妙，这里有很多楚国玩家。哦，楚幽骑着迅猛龙坐骑，一动不动。他的前方赫然是一处巨大的巢穴，这里的空气飘散着一股别样的味道。第113章，集结，集结，有大佬，人数多不多？看见他们都是哪些工会了？看清楚了，有两家工会，一家是战魂工会，还有就是万世工会。沙统领禀报说，楚幽皱起了眉头，真是没有想到。这么快就遇上了对方，对方人多不多？不多，但是装备精良，都是白金装备。他们调整了战术，现在骚扰我们。这个 boss 打不下了。嗯，我看看。楚幽打开地图，然后说道：“你们先退，先甩开对方再说。”沙统领马上收拢了部队，不过依旧出现了有几个玩家不见踪影的事情。沙统领抿了抿嘴唇，然后沉声说道：“脱离队伍的玩家，这次活动积分取消。所有人马上跟我走，走丢了。”或是没有跟上的玩家，积分取消。队伍再次集合了一起，只不过在外围区域，依旧有战魂远程职业玩家在攻击着自家成员。双方对轰，对方依仗装备的属性，所造成的伤害值很高，但同样对方也架不住超神工会众多法术。部队奶妈管好你们的成员！不是没有想过分出一部分玩家去灭了对方，这种尝试也做过了。对方一发现不对，立刻跑远，仗着白金鞋子的移动速度加成，自己家的成员很难追得上对方。走走，我们走。顿时。犹如蛇身般，超神工会立刻调转了方向，向来的路上退却，只是在他们的尾巴身后跟随着十几个战魂高端玩家，并做出持续骚扰的动作。草泥马，拖住他们！我们的大部队立刻就到。战魂风云眼中出现狰狞，之所以不敢像打万世工会那般打燕国超神，那是因为对方有高手，在之前的接触中就折损了几个成员，爆了一些装备。现在要做的就是拖住眼前的燕国玩家，然后等待自己大部队到来后，那就大事已成了。不好了！有成员挂了，一个转职的奶妈看到自家部队成员倒下后，立刻反身回来施救。只不过当他复活术施展到一半时，周围的成员已经脱离了他，立刻这里就只有他一个人了。刹那间，对方战魂玩家扑上了上来，把他杀死。看着部队成员一个一个死去，百夫长皱紧了眉头，立刻把这般现象告诉了沙统领。沙统领停止了前行，马上组织部队反攻，成功吃掉了对方一个高端玩家，然后把死亡的成员拉起来。虽然这样的做法有效缓解了危机。但是速度却慢了下来。超神工会不知道，在他们稍远的位置，一股洪流般的战魂大部队正在急速接近。不多时，一个百夫长突然向沙统领说道：“老大，有消息传来
，我们的身后有大量敌对玩家，他们都是楚国战魂的，正朝我们快速接近呢。”沙童林眼中闪过凝重，沉声问道：“你这消息从哪来的？那边还有我们死亡的成员，通过视角发现后，立刻复活在工会里，就发来了这个消息。”就到沙统领还是有些不信时，又一个百夫长向自己告知了同样的消息，心中不再多疑，默认了这道消息的真实性。老板，运气有些背啊！战魂工会也在这片区域组织力量打 BOSS， 怎么了？楚幽仍然站在这里，他在等待零落与九彩。结合情报，我发现对方这是要吃掉我们啊！那些高端玩家依然在骚扰我们。同时，前方发来情报说，战魂工会大部队正朝我们这边快速接近。一丝冷芒闪现，楚幽再次打开了地图。说道：“你现在带领部队朝我这方向过来，我们碰头。”然后楚幽告知了对方的坐标，同时也从沙童林口中得知了所在方位。楚幽这般做法，那就表示了他暂时停止打眼前 BOSS 的计划。抽出了自己的武器，看着睁开龙眼的神圣级，楚幽气血躁动起来。那就拿你们战魂工会的血来祭一祭我的武器好了。尼玛，搞了那么久装备，也该看看自己的力量到底处于哪种程度了。游戏嘛，那就为所欲为好了。呵呵。得罪的人太多，我楚幽是怕得罪人的人，真以为我楚幽要组织力量打天下了，真是一个滑稽，为所欲为，就是我楚幽这一世的态度。这时，自己的专属大奶与九彩才姗姗来临。走，这个 boss 等下再打。呃，怎么又不打了？干嘛去？我带你们去杀人。这时，沙统领已经能够看到身后远处出现了大批的敌对玩家，那后面似乎还有更多。看来那道情报千真万确。果然，对方是想要吃掉自己。老板，要不要回城？沙童林请示道。只有这样，自己一方才能尽可能减少损失。回个调的城，叫超神玩家好好看看，什么才叫真正的超神。楚幽骑着迅猛龙，极快穿梭着地形。他把这条道路的所有怪都吸引了，目的就是为身后速度稍慢的二女清理路障。很快，楚幽便进入了十四级区域。沙童领一边后退，一边向楚幽发送着坐标信息。听说超神工会挺厉害啊。短短时间就达到了三级工会，战魂阿宁骑着坐骑说道：“嗯，我了解到这家工会似乎与那个第一工会有些关联，你怕了？哈，我这不是在追对方吗？追上了就吃掉，也让工会洗礼洗礼。”是啊，阿华与小天几人的白金装备还被对方爆掉了呢。嗯，这次过后我们也去燕国浪集了，看到没有？大部队就在后面，拖住他们。战魂风云兴奋起来，同时眼中有些佩服这些燕国玩家。从之前对方的进攻到现在的后撤，对方都显得很有组织性、纪律性，仿佛一个整体一样。这就看出对方的老大所发出的指令畅通无阻，不像自己工会之前打 BOSS 那场面相当混乱。而且最让战魂风云想不通的，但同时又是最让他兴奋的是，为什么对方还不使用回城呢？管他妈那么多了，不回城都要死！哈哈，在战魂风云眼中，那些燕国玩家已经进入了死亡倒计时。于是他一边出口挑衅对方，一边攻击着。内心十分舒爽，对方不断有玩家死亡倒地，死亡的玩家不是速度慢，就是没有体力了，走不动了。刷树林中，一道身影如疾风般闪过这里，速度极快，朝一个方向急速而去。在楚幽的视野中，周围的景物倒退的飞快，尤其是遇到障碍物时，身下的坐骑还能猛地一跃，依仗加速度，安然越过那些路障。此时他已经来到了十二级区域，而沙统领他们也进入了十一级区域，两者在这过程中偶尔会交流一下对方的坐标信息，同时。燕国超神工会已经身处于山坡高地中，只要一回头就能发现山下出现了一大片敌对玩家，他们正在快速接近自己。在自己队伍的身后，则是那些装备很好的高端玩家在骚扰自己。老大，很多人已经没有体力了，跑不动了。是啊，要不要使用回城？这时，百夫长们开始请示沙统领。我也没有体力了，大家停止前进吧。赵飞燕这时开口道，脸色显得很平静。他一直没有使用坐骑，偶尔也会与后面的敌人交锋。发现自己攻击力根本不是对方任何一人的对手后，便放弃了这般做法。那就全都停下吧，组织力量反击一下。沙统领片刻后，眼中出现一道莫名之色，下达了指令。哈哈哈！对方跑不动了，居然还不使用回城，真尼玛傻逼了呀！这是要对推吗？战魂风云看到对方停下来，却仍然不使用回城，不由乐了，同时停止了骚扰。离对方50米的距离站好，近战职业如此，远程职业却还是攻击者。每当看到对方出现大量掉血，内心就会得到一定的满足感，花钱氪金装备是干嘛的？还不是为了内心的满足啊！这份心理同样适用于楚幽啊。这时，以上帝视角来看，从更高的山坡树林中忽然窜出一道身影，急速接近燕国超神玩家；而在山下方，则是比超神工会数量多很多的玩家密集向上杀来。咦，上面那个是什么？对哦，对。
，对方居然不是敌对状态。我日，速度好快！唰一声，楚幽穿过了超神工会玩家群中，那股气势仿如势不可挡。这一刻，赵飞燕眼中闪动着莫名的神采，煞是好看。沙统领再也这一刻，内心居然跳个不停，眼睛盯着那道背影。正在攻击起性的战魂高端玩家完全没有察觉到对方后面出现的异常。战魂风云一边欣赏着有方牧师的加血，一边看着对方那些玩家那种无奈的神色，越来越开心，抽出了武器，心中有些按耐不住了，自己要不要上去干了他们呢？就当这时，对方那些普通玩家身后忽然跃起一道巨大的身影，迎着艳阳，有些看不清对方的面容。这是什么？疑惑之情顿时浮现。楚幽飞跃在空中，有着冲刺度，自己正急快朝对方那一小堆玩家扑来。在离地还有几米时，楚幽收回了坐骑。砰的一声，身下的坐骑消失了。楚幽熟练的控制惯性，保持身形，双脚稳稳落在了地上。就当对方还没完全反应过来时，楚幽及时发动了群攻技能。啪啪，擦擦擦，在超神工会玩家的震惊中，在战魂一方的骇然中，周围立刻倒下了三个玩家。同时，其余玩家的血量已经丝丝见底。无情，无情，快集结部队，出现大佬了！你说什么？大佬，还有哪个大佬啊？又夜呀！第114章，一波带走。抽出了盘龙战戟，这把武器立刻睁开了冷眸，发出了幽蓝的光芒。同时，六根龙角刹那生长了一尺，显得极具威势与锋利。一条幽龙虚影带着星辉旋转，环绕着武器，在那武器的末端，一个紫中带红的光芒自然亮起，武器的姿态在瞬间彻底展现了出来。旋转波动，范围波动，啪啪。眼中的范围伤害值刹那出现在楚幽眼中，那可是一片暴击致命伤害才有的字体颜色。卧槽了！战魂风云身上出现了血迹，对方那两道波动瞬间就把自己的血量打下了三分二。这他妈谁啊？周围的战魂土豪玩家骇然般看着这位降临的高大身影。当看到对方那标志性面具后，瞬间一道恐怖印象出现在这些玩家的脑海中，心中顿时凉了半载。因为这个印象烙印的太深了，因为自己曾经多次幻想过，如果灭 Rob 工会的是自己。那该有多好！正是因为幻想替代，正是因为崇拜，所以当这个印象身影忽然成为自己敌人时，才深切感受到对方对自己造成的压力到底有多大，内心那是充斥着惊惧与丝丝敬畏。楚幽没有给对方多余的反应时间，如果可以的话，他一丝多余都不会给。屠戮状态立刻加持在身，楚幽眼中闪烁着强烈的自信，因为现场的态势瞬间被自己掌握控制了。擦擦擦，挥舞着武器，楚幽仿如死神一样收割了这里的生命。战魂风云反应倒是快，立刻喝了一瓶血药水，带着惊骇转身就跑。两者相差一级，差距却如此之大，根本就毫无还手之力。土豪与神豪的差距立刻强烈的凸显了出来。战魂风云边跑边在部队频道发送着自己看到的消息。战魂无情与战魂阿宁还有那个小妮都吓了一跳，部队成员在这一刻突然出现了大量伤亡。要知道，他们可都是等级榜上的玩家，除了燕国那位大佬，没有谁能够造成这般恐怖的现象。或许那位大佬也不一定那么牛逼了。难道坡上忽然刷新 boss 了 ？boss 怎么又扯到我头上了？所以当看到战魂风云发送的消息后，几人简直不敢相信。第一，不相信的是他居然恰巧出现在这里；第二，则是不相信那个幽夜依旧那么强大，居然连战魂风云都抵抗不住。要知道，之前战魂风云的血量可是满血，突然之间血量下降到三分之二，对一身同级的白金装备造成如此高的伤害，对方到底有多恐怖？阿宁一皱眉。优叶怎么突然出现在那边了？不清楚，现在猜测这些不起作用，还是想想怎么应付接下的情况吧。战魂无情心里顿时压力山大起来，忽然间他蓦然回首，看着自己大量工会成员一脸气势十足的模样，他却感觉不到一点安全感。为什么要怕、啊？我们这边这么多人，集火他，我的体质有一道技能，能够使对方的在十分钟之内魔法抵抗降低为零。这时，一旁的小妮语气轻松的说道：“差点忘了，小妮的体质是降魔之体。” S S 级，这就让我感到有信心了。说实话，这次我们来了八百多号人，但是面对优叶，我却一点自信都没有。安啦安啦，不怕啊，我这就分配任务。楚幽完全无视了地上爆掉的装备，那弯腰捡装备所需要的几秒，还不如多爆对方的装备。哇，有白金装备，老大可是说过，谁捡到就归谁的。处于外围的超神工会玩家立刻开足马力，向其奔跑了过来。哦哦，那是优叶聚聚啊！一个女玩家。指着楚幽的身影，兴奋地大叫起来：“神级大佬来了，干翻他们！”顿时，超神工会所有玩家都知晓那个极快的身影到底是谁，气势顿时高涨无比。有的玩家甚至鼓起掌来。难怪不准使用回城技能，原来如此。这个想法不光出现在超神工会玩家
，也同样出现在战魂一方的高端玩家所想里。楚幽追逐着那些血量不多高端玩家，尤其是奶妈牧师，成为自己重点照顾对象。只不过，当追了一段距离后，楚幽停止了脚步，冷眼看着那些残血的几个玩家回归到对方大部队的怀中。楚幽高大的身影就站在这里，一动不动。对方那密密麻麻的玩家，在来到距离楚幽还有50米时，也不动了，各种眼色都有。这时，身后的超神工会玩家全都来到了楚幽的周围，眼中有着信心，心中窃喜，居然能够与偶像并肩战斗，这是想都没有想过的事情。就算为此战死，就算爆了装备与经验，那又如何呢？要战便战，幽夜大佬，为何要与我战魂为敌？战魂无情沉着脸走上前几步，开口说道：“之所以这样做，那是因为如果通过此次谈判。”对方还给自己一方所损失的白金装备，那么这次恩怨战魂无情认为就可以两清了，不需要对方道歉，不需赔偿，也不需要什么退出楚国之类的大话，因为那不现实。要知道，前面的那个男人，其能量与影响力是非常巨大的，能够让那位神级大佬做出一些让步，这是非常有成就的。对方的事迹可都是神迹啊，完全无法模仿。当看到自家老大上前了，身后的战魂工会玩家也跟着上前，为敌。楚幽冷冷开口。难道不是吗？你们首先杀了我们的人，更是爆了我们几件白金装备。战魂无情还要说下去时，突然看到幽夜缓缓举起了一只手。这种事情，你如果要上升到敌对高度，那我也无法了。对于这种扯皮的事情，楚幽在前世就厌恶了，更何况是现在。幽哥哥，我们来了。后面的九彩与林洛终于赶来了，对着楚幽发送了语音。只是当看到这里这么多人时，脸上非常吃惊，尤其是看到前方还有更多的敌对玩家时，小嘴巴成了一个 O 型。来了就好，展示你威力的时刻到了，叫人给林洛他们让出道。楚幽看着周围密集的玩家，对着沙统领说道：“那不就是为敌？幽夜，我内心其实是很敬佩你的。”说到这里，战魂无情显得很是遗憾，继续道：“既然做不成朋友，那么在这里与你交手一次啊，也算是一种荣幸吧。”幽夜，别以为你有多了不起，不就是氪金吗？我会让你后悔与我们战魂为敌的。一旁的战魂风云也上前几步，大声叫道。此时他的血量已经被奶妈加满了，楚幽没有说话，而是上前踏出了一步，再踏出一步，缓缓向对面差不多一千名玩家走来。每走一步，似乎都带着无比的威势。身后的燕国玩家见状后，立刻纷纷跟随。看着那位背着艳阳的高大身影，战魂工会的玩家其脸上纷纷出现了狰狞之色，只待战魂老大一声令下：“可以了。”身后的九彩儿小声说道，内心砰砰跳个不停：“可以了。”身后的小妮这时也对着战魂无情说道。同一时刻，九彩听到楚幽的指示后，选中了对方一个目标，而对方的小妮也开始施法起来。还有四秒，当听到九彩的声音时，楚幽眼神猛地一怔，然后身影刹那消失在对方的眼中。对方行动了，战魂无情心中一跳，脑海一闪，瞬间在一处周围全是战魂高端玩家的中心处，楚幽忽然出现在了这里。也就在这一刹那，楚幽发动了神圣武器技能“龙息波动二”。轰！一道强烈能量的范围波动瞬时从楚幽武器中爆发了出来。以楚幽为中心，周围25米范围的所有玩家全部击倒在地，同时一片密集的范围伤害值顷刻出现在楚幽眼中，并且频道中刷新了一版面的死亡信息。那些死亡的玩家全都是普通工会成员。楚幽低头看着流出血丝的战魂阿宁，眼中是那样的冰冷，吸血戳刺，立刻举起恐怖的武器，对着倒地的美女就是狠狠一戳。几乎是同一时刻。一道略带稚嫩的女声从超神工会玩家的背后响起 ：“Fire in the Samsung Note 7。只见在楚幽的旁边，一个巨大的烈焰陨石忽然从半空而降，带着剧烈的恐怖气息，狠狠砸在了这里。轰！又是一道剧烈的声响。那些倒地的战魂土豪玩家顷刻间被这道元素魔法给击中了。频道中又是一版面的死亡信息出现，而这些死亡名单让那些战魂普通玩家纷纷惊惧起来。卧槽！管理层全被秒了。也就在这时，楚幽赫然用钟指点在了自己的眉心处。第115章，雷霆万钧之势，玩家战魂无情死亡，玩家战魂阿宁死亡，玩家战魂风云死亡，玩家战魂小妮死亡。这些众多死亡名单全是战魂的高层人员，这对战魂工会成员打击是相当大的。楚幽的周围出现了一片真空区域，这片区域躺着众多玩家的尸体，这场面给人是相当震撼的。快攻击幽夜！哎呀！杀了他！看到幽夜微微弯着腰做出了一种姿势，并且身上散发了一股神秘的气息后，没有受到这次波及的战魂玩家纷纷反应了过来，立刻嘴中大叫着：“对方刚才那番配合简直太快了，快到让人没有一点反应的时间。”嗯，即便反应过来了，也毫无办法。
。远程职业玩家首先对着变身过程的楚幽发起了攻击，楚幽身上立刻受到了攻击，但是这些却根本无法打断楚幽的变身过程，血量倒是受到了微弱的下降。很快，对方近战职业围了过来，纷纷朝楚幽身上砍去。抱团，一起冲！燕国的超神工会也在这一刻向战魂工会发起了冲锋，双方本就很近，发起冲锋后立刻交战了起来。十秒说快不快，说慢不慢。在血量下降到十分之二十，楚幽忽然人体暴涨了起来，只不过庞然的血量却不是满值，而是出现了减损。这是因为楚幽在没有变身时，血量下降是能影响变身之后的生命值的。比如楚幽下降了百分之十的血量，那么变身后在五万血量里扣掉百分之十，打断楚幽变身过程不是没有，只不过现场的任何玩家都做不到这一点。斗战结界，变身后楚幽立即使用了这道最新的技能。密集攻击自己的战魂玩家，其无论是近战还是远程，他们都惊恐发现自己不能使用技能了，而是强制自己对对方实施普通攻击。每攻击对方一次，自己的血量就会出现下降，并且那道巨大身影似乎还出现了保护膜。啊啊！要大开杀戒了！那种无敌之姿，真是让我怀念啊！那种无敌之味，让我垂涎若渴呀！一道带着杀伐的能量波动立刻从楚幽身上爆发开来，他使用了旋转波动。这一道群攻技能就让周围的八名玩家倒地死亡，只要被楚幽技能选中的玩家必死无疑。跑动中，那些被斗战结界嘲讽的战魂玩家也不受控制的跟着跑动起来。范围波动，这一次周围倒下的玩家比之前还要多。屠戮状态加成的攻击力正在急速增长，攻击速度与移动速度这些加持，让楚幽仿如一个魔神降临在了人间。啊，让你们感受痛苦吧！横扫一击，巨大身影使用着极具威势的神圣武器。刹那向前发出了一道半月波动，前方的八名玩家立刻跪了下来，全都是秒杀，没有谁能够阻止楚幽的脚步，没有谁能够抵挡楚幽的一击。那些战魂奶妈本想拼死救人，拼死救那些躺尸的土豪玩家，只是在他们复活技能才施展没有两秒，他们眼前的色彩立刻变为了灰色。楚幽的势不可挡，让燕国超神工会突进的速度仿佛势如破竹。谁给你时间让你去救人？半山腰上的战魂玩家立刻被压退了下来。在处于后面的战魂玩家看来，那上面的燕国敌对玩家，其头上的标记正极快的朝自己接近。这代表着什么？这代表着自己一方根本不是对方的对手，根本就无法形成抵抗，也无法形成防线。频道上死亡的信息全是自己人，并且还在极快刷新着新的死亡名单。战魂宫会被碾压了。林洛儿的眼中只有楚幽。为了节省魔力值，他没有复活任何人，即便身旁的超神玩家倒下了，他也看都没看，也没有施展。唯一的群体治疗。他要把所有的魔力值都耗在楚幽身上，极高的治愈量，再配以楚幽快速的收割人头率，楚幽的血量正在缓缓上升，因为战魂玩家正在节节败退，无法有效对楚幽形成集火攻击。要知道，不光楚幽极具凶猛，第一工会还有另一个人同样牛逼。火球术在九彩的手中发出一道小小的火球，法术划过优美的轨迹后，击中了对方一个成员，就是不服赵日天被燕国玩家九彩杀死，一道火球术就能杀死一个低级玩家。这些都是自身装备属性大幅增强的体现。神圣武器六道转轮神镜可是自带法术穿透效果，同时九彩儿还是一名高级的 S S 级体质。很多超神玩家发现自己选择一个身前目标后，再没有出手，或是只出手了一次，对方就挂了，血量突然见底；再不然，选择稍微靠前的一个目标后，对方的血量啪的一下没了。旋转范围波动，横扫一击，一片玩家倒地，一片装备爆出，还有一些少量的钱币。哈哈哈。开心死了！对于超神工会玩家而言，这次战斗简直太爽、太激情了。满足自己杀戮的欲望时，还能捡装备、捡对方爆出的少量钱币，这尼玛幸福简直来得太突然了。大型 PVP 对战，那可是比推到野外 BOSS 还要激情。在楚国的开山城不远处，集结了大概三百家玩家，这些人正是万事工会成员。马德，我们打不了 BOSS， 你们野战魂别想舒舒服服拿下 BOSS。一个神态桀骜不驯的中年人在现场狠狠说道。报告，战魂正在与燕国那边的玩家打起来了。哦，之前就听到小华说有什么大量燕国玩家在那边。当听到对方报告的方位后，万氏老大眼中闪过凌厉。所有人听好了，报仇的机会到了。他们战魂不是牛逼吗？走，送对方一波。在这位老大看来，燕国那边的玩家肯定敌不过战魂。但是如果自己一方忽然从战魂背后发起攻击，那结果就可能不同了。抢了一个 BOSS， 还想抢第二个，是可忍孰不可忍？什么一致对外，什么荣誉感，这次就配合燕国，好好教训教训对方。现在双方肯定处于焦灼状态，自己这次行动可能会捡一个大便宜。BOSS 什么的不打了，全部改为工会攻击模式，给我走。
，顿时这里的玩家浩浩荡荡向目标的跑去。跑着跑着，咦，前方有战魂玩家，还向自己跑来，真尼玛，让你见鬼去吧！兄弟们，燕国人杀过来了，就在那边。看到自己一方来了大量玩家，这位逃跑的战魂转职玩家立刻大叫起来，并伸出手为对方指引方向。老子先草了你，草啊！逃跑狗还是没有躲过死亡。只不过这次死的非常憋屈，被本国玩家群攻致死，被本国玩家杀死是不会报身上钱币的。然后继续随着深入，越来越多的战魂玩家朝万世玩家前进的方向跑来，脸上无不带着惊慌的神色。这是打完了还是怎么了？就当准备要把这里的战魂玩家都要解决时，有道消息传了过来：老大，情况不对，战魂输了。霍霍，别开玩笑了，战魂一千名满编人数，这么多人，难道还吃不下燕国过来的那点人？老大，千真万确。战魂崩了，就当还要再说时，万世老大余光注意到前方似乎出现了异常，他猛然抬眼看去，只见头上有标志的燕国玩家出现在自己视线中，燕国人果然杀过来了，战魂工会的的确确败了。看到前方又出现了大量楚国玩家，楚幽神色狰狞，一不做二不休，老子今天全把你们灭掉。在楚幽身后不远处，则是抱团一起的燕国超神工会，楚幽一边奔跑一边收割着人头，跑，你们跑得掉吗？战戟屠戮之舞满状态加成，虽然只有三秒，但在三秒之内，难道还找不到一个人头补充延续状态吗？所以楚幽是一路泰山压顶般杀了过来。在看到三百多家万世成员后，楚幽毫不停歇，眼中更是没有一丝犹豫。在万世玩家眼中，对方那高大身影缠绕着黑气屠戮状态，手中更是拿着巨大而具有威压的武器，整个人仿佛以雷霆万钧之威向自己一方扑来。轰！万世工会玩家在这一刻，真正体会到了什么叫末日降临。第116章，来自海外的邀请函。现实中，何俊凯乘坐在高级加长车里，偌大的空间中就他一个人。此时看向窗外，眼中却没有焦距，显然他在回忆着什么。工会灭了，董事会极为震动，计划被打打乱了。同时，有几个知晓那件事情内幕的人认为，这是华夏某个隐藏中的庞大势力的报复行动。对方很有可能发现两年前那件事的蛛丝马迹，并把怀疑对象锁定了他们。事件发生后，第一时间就调整了计划。同时暗中防备来自华夏那边的现实报复，也好顺便查查到底是哪方人马，确定自己的敌人到底是谁。可是几天过去之后，却是一片风平浪静，不论是人身安全，还是旗下的公司产品，都没有受到丝毫的影响。市场上的竞争该是什么还是什么，感受不到特别的针对性，这就奇了怪了。按照老祖宗的特性，在这个层面上，华夏人做事一旦出手，那就是雷霆万钧之势，基本上处于收网的态势，自己一方不说全军覆没，或是从此一蹶不振。但遭到对方极大的打击，那是肯定的。但这些都没有，整件事看起来雷声大雨点小，就是一个二级工会被灭了。但这件事情透露出来的诡异，却是让人有些心慌。思维一转，不再想这些事情，而是想起了自己此行的目的。然后一道身影出现在自己的脑海中：“楚幽啊，你也是怪可怜的，父母死亡的真相毫不知情。现在的你还好吗？没有父母的约束，陡然获得这么一大笔遗产，继承了家业。”成为了集团掌权者，在这一点上，我何俊凯是有那么一点点羡慕你的。不多时，这辆外观大气不凡的黑色加长车开进了一栋高楼大厦里面。这栋大厦正是楚幽商业帝国的大本营集团总部。在大堂中，此刻站着几个西装革履的人，有男有女，男的中年老成，女的年轻靓丽。当他们看到这辆车开进来后，脸色展现出职业笑容，一并走了出去。欢迎欢迎，和公子几年不见，这是越来越有气度了。哈哈。何俊凯微笑点点头，哪里？你们这么隆重接待，让我受宠若惊啊！这是应该的，应该的。我们两家常年合作，都属于战略伙伴了嘛。这边请，李老总在等着你呢。何俊凯再次点头，跟随这位中年人向大厦内部走去。不多时，这位中年人带着何俊凯来到了一间办公室外面，并对着旁边的助理说道：“告诉李总，海天盛年集团少东和公子来了。”听到话后，那位坐在这里的女助理马上拿起了电话。然后把听到的内容告诉给电话那头的李总，最后在女助理点点头，把电话放下后，站起身对着面前的人说道：“李总叫那位贵客，请进。”好了，何公子，我就送到这里了，你们慢聊。好的，谢谢。说完，何俊凯跟着女助理走了进去，在一间大气宽敞的办公室里面，何俊凯与一位白发苍苍但精神饱满的老人热情交谈起来。在一番问候后，何俊凯进入了正题：“李老啊，怎么不见你们的贵公子楚幽呢？”呵呵。他呀，忙于学业嘛。嗯，我这次来是这样的，为什么你们减少了对我们的进口？我们哪里有什么做的不对吗？还请李老明确告知小凯呀，家父很是忧心啊。这个啊
，与我们最近战略收缩有关。那也别拿我们来开刀啊！哼，这可不光你们一家呢，而且这可是小祖宗的指示。楚幽，是啊，你不是说他忙于学业吗？哎，我也搞不懂我们小祖宗的想法，集团一些新项目都被他砍了。哈、啊、哈、哎、呀，大权在握就是任性啊！何俊凯忽然对楚幽的羡慕之情节节攀升起来，看来我要找正主了。哈哈。说完，何俊凯从怀里掏出一张精致的邀请函，递给了李老，还请麻烦李老转递给楚少，就说他的发小阿凯来找他叙旧了。何俊凯一脸笑呵呵，哟，那感情好啊！你们都是年轻人，多关心关心他，给他一些正能量。要是被我知道你带坏了小祖宗，我可是要拿你是问了。哈哈，怎么会呢？放心吧，这次来华夏就是想看看他。交谈结束后，看着何俊凯走出了自己的办公室。这位老人来到了自己的办公桌，在这里有一个小相框，里面的照片赫然是楚幽的父母像，两人笑得很开心，伸手拿了起来，端详了一阵，一丝微笑浮现，似乎想到了自己与照片中人之间的美好回忆。过了半晌，又似乎想到了什么，一声叹息响起：“何俊凯为什么不直接找楚幽？这里面就有很多道道了。两人多年未见，情谊到底处于什么程度，实在不好说。最重要的一点就是身份，楚幽是何人？你何俊凯又是何人？”必须把两者的身份摆到差不多同一高度时，见面才不会尴尬。直接找楚幽，万一对方对你不感冒呢？岂不是更尴尬？必须把自己的身份亮明，通过这种方式转达对方，对方在看到以及了解自己的背后能量时，才会多少抛开主观意识，以客观的方式来看待这件事。这样一来，才能引起对方的重视，引起重视，对方才会重视自己。天哥，你快跑啊！一个长相甜美的女孩忽然大声叫道，只不过对象依旧不动。似乎被定住了，动弹不得。万事老大看着楚幽展现的无敌风姿，彻底呆住了。他实在没有想到，一个玩家在游戏前期怎会牛逼成这样。那神挡杀神佛挡杀佛的恐怖姿态，让万事老大内心震撼不已。自己的工会成员在面对对方时，简直像是蚂蚁一样。对方一击就是一个人头，对方一道群攻就是死亡一片，没有任何例外，全是秒杀。当看到这个巨大恐怖的身影来到自己的面前时，万事老大所能做的就是看着对方举起武器。向自己劈砍而来，不要啊！我来挡住他。天哥，快跑！那位女孩在这千钧一发之际，跑到了万事老大面前，展开双手，像是小母鸡一样护着自己心爱的宝贝，眼睛睁得很大，看着万事公会的老大天哥，眼中竟是一片关心。记住我了吗？记住我了吗？这位女孩内心强烈期待着，一直找不到如何打进万事内部上层，这可太让她焦急了。现在终于让她找到了一个大好的机会。万事老大的眼中焦聚，终于定格在了。眼前只有二级的女玩家身上，噗，一口鲜血喷在了万事老大的脸上。面前替自己当刀的女孩缓缓倒下，那神色要多凄美有多凄美。万事老大终于回过神来，身体打了个哆嗦。第117章，在任何时刻都是无限接近于神的男人。万事公会的玩家比战魂还要不堪，战魂公会至少了进行了无力的抵抗，而万事公会呢，则是一触即溃。这场偶然性的 PVP 对战，让燕国超神公会整体站立上了一个小台阶。让他们提前认识到 PVP 的胜利所获得的果实会有多么丰盛。对方只要是转职玩家，必报装备，必报钱币。楚幽没有说话，没有停歇，对着万事老大就是一戳，几根龙角瞬间穿刺了对方的身体。这种现象只有对方血量见底，人物致死时才会出现的效果。玩家明月天涯被燕国幽夜杀死，不远处的万事玩家骇然看到自己的老大被其身后至少处于五六米距离的恐怖身影一挤穿心。那武器在这一刻像是具备了生长能力一样，远远的就把自己的老大瞬间戳死。对于近战职业来说，这个攻击距离实在太过恐怖了。立刻抽回了武器，对着旁边的其他敌对玩家就是一道半月波动打了过去。武器的击打力度很有视觉效果，让看到的玩家觉得这把武器很有压迫力。瞬间又是几个玩家跪在了地上。现在楚国的玩家已经很散了，他们向四面八方跑去，不敢聚集一处。楚幽停止了追击。知道像这种情况只会无休止进行下去，对方如果都不是转职玩家，则一点收获都没有。这次目的已经达到了，自己爽了满足了。超神工会收获颇多，可以想象现在的华夏论坛又将进入发帖高潮。你们去坡上，在之前发起进攻的地方等我。”楚幽对着二女说道，然后继续对着沙统领和赵飞燕也说出了同样的话，叫超神工会回城。这次活动暂时结束。三秒过后，楚幽身上的屠戮状态消失了，攻击力下降了一千。移速与攻速分别也下降了一百。优叶，楚国在华夏频道上骂你呢。赵飞燕语气带着轻松，没事，快去吧。这种事
，简直再正常不过了，早已经把这个频道信息给关闭掉。沙统领发出命令后，超神工会的玩家有些愕然，这还没玩够呢，我们内心的激情依然在持续燃烧。快点快点，下次还会组织活动。现在部队的所有人回城。每个百夫长在自己的部队里面催促道。很快，两百多个超神成员一起使用了回城技能，有的是工会回城，有的则不一样。顿时，这里出现一片密集的光芒。楚幽反身回去，向着来的那个坡上跑去。跑了几步，试着使用了坐骑，没想到却出现了系统的提示：系统，当前人物体型与坐骑不匹配，不能使用坐骑。是不是会把坐骑压死？不由恶意揣测着，但脚下依旧没停。来到了山坡，楚幽向下面的大地四周看去，只见大地上稀稀落落点缀着人影，与之前的盛况完全是截然不同的。看到这般景象，楚幽哈哈一笑，同时。一个邪恶的想法浮现在自己的脑海里，很快，上面的几个人影出现在自己的视线中。看着变身还有几分钟，楚幽取消了变身状态，游戏人物刹那变回了原样。幽夜，你刚才那种状态是什么？楚幽来到身旁时，赵飞燕在一旁开口了：“变身啊 ，S S 级体质，前世 S S S 级到底有多恐怖，有多罕见珍贵，是他们所无法想象的。为了以后不必要的麻烦，楚幽随口说了这句。一步错不不错啊，要是当初算了。”说到这里，赵飞燕摇摇头，哈哈，要是当初，燕姐姐也是 S S 级了。九彩儿好像跟谁都合得来，在一旁及时开口说道，满脸开心的样子。彩儿调皮了呢，看来九彩儿就与赵飞燕有了接触，还挺融洽的样子。沙统领则是站在一旁没有说话，眼睛甚至都没有看这些明艳动人的女人，而是坐在地上眯着眼眺望着远方，很是独特。都上坐起，跟我来。楚幽召唤了大黑马，而不是累死狗。不多时。一行人消失在这里，在楚幽的带领下，四人来到了目的地。这里便是楚幽之前找到的那处隐藏在山石与树林中的巨大巢穴。再次来到这里，所花的时间要比之前慢了许多。对于楚幽的目的，众人根本无需多问，便一清二楚。看着黑幽幽的山洞，除了楚幽，另外四人都是自信满满的样子，没有丝毫担心，因为这里的区域才十五级，而楚幽呢，已经二十级了。尤其是之前那番战斗，楚幽展现出来的力量实在太过震撼与强大。跟着这样的人玩游戏，还有什么好怕的？直接下马，没有多余的心理活动与思考，抽出武器的楚幽直接跑进了巢穴里面。同时，一道话语传向三人：“退后点，你们就在这里等我。”说完，楚幽整个身影便没入了前方的黑暗中。彩儿，幽夜的那把武器很特别啊，那是什么武器？赵飞燕这时开口说道：“幽夜那个人已经变得极其强大了，正是这种强大显得更加神秘起来。这种人物，自己何时与其产生了恩怨？”听到这里。林洛尔也看向九彩儿，然后把目光定格在对方的武器中。那是因为九彩儿手中的武器极为不凡，展现战斗姿态时效果非常绚丽。以外观来看，差不多与优夜的武器属于同一种品级。嘻嘻，很漂亮吧？悄悄告诉你，那是一把神圣。虽然口中说是悄悄，但声音一点都不小，能够让另外两人都听得清楚。尤其是“神圣”二字，咬字很重，语气神秘。九彩儿这句话可就把其他三人给震惊了。虽然他们都做好了准备。但还是难以坦然接受，我还以为是大师级呢，哪里想到，林洛尔还好一点。对于玩过很多大型网游的沙统领与赵飞燕两人来说，他们心理承受力可就要重很多了。你是说，他现在那把武器是最高品级的神圣级？几人表现出来的神色让九彩心里很满意，点点头，是的，当前最牛逼的武器。这怎么可能？这可是游戏初期啊！哪款正规的网游会让你一开始就拥有屠龙刀？我看还包括你吧。林洛尔眼中看着对方的武器，说道：“赵飞燕神色极为复杂。曾几何时，对方就拥有了最高品级的武器。”就当几人还要向九彩儿问个明白时，洞内忽然传出一阵响动，同时一声沉闷的嘶吼传来，让人听来仿佛即将面对一只大恶魔。紧接着，几人就感觉到脚下的土地发出颤动，显然洞内的 BOSS 体型极为巨大。刹那间，一个人影从洞内首先跑出来，此人正是楚幽。也就在此时。一只巨大的魔爪从黑洞伸出来，从手掌到手肘全是褐色的毛发。那五爪极为锋利可怕，它的主人想要抓住那道跑出去的身影。楚幽本就提高着警惕，见状后急忙一闪，躲开了。好、哦，这让洞内的 BOSS 极为震怒，发出了震耳欲聋的怪叫声。外面的四人都被这股声势给震呆了，仿佛真的置身于深渊恶魔现场。这款游戏实在太真实，让人身临其境。一只巨大的狗头形状的头颅一下从黑洞内窜了出来，出现在阳光下。出现在众人面前，那恐怖的面容相当让人心骇。这只巨大的 BOSS 为什么没有全身而出呢 ？BOSS 神色极具狰狞，嘴中更是发出恐怖的叫声。他那巨大身体左晃右动。
，洞口周围的岩石纷纷滚落而下，似乎体型太过庞大而卡在了洞门口。好机会！九彩大叫道：“别动！”一道冷声喝住了动身的九彩。第118章：狗眼恶魔。楚幽喝止了九彩，同时对着其他人说道：“快后退！”这道声音对于在场的另外几人而言，如同条件反射一样，大脑正在处理信息，但身体却首先反应了过来，急忙后退。在挣扎了一下后。这只狗头恶魔忽然对着前方喷出一股温度极高的火焰长蛇，并且极不规律，因为对方的头颅还在摆动。随着摇摆口中的火焰技能乱喷，这是一道半群攻的大范围技能。前方的场地上，任何绿色的植物瞬间灰飞烟灭，地上的草地成为焦土。轰一声巨响，狗头恶魔终于挣脱了洞口，整个身体彻底展现在众人面前。他有四只粗短的脚，两只手，身体很肥壮，尾巴粗而短，全身褐色绒毛，那绒毛看起来像是被水沾过一样。贴在皮肤上，眼睛赤红，口中更是满嘴利齿，丝丝咸水从其流出。他毫不知觉，身体有三层楼那么高，带着极具愤怒的神色盯着前面楚幽等人。这就是他展现的姿态。狗眼恶魔，恶魔一级形态，三星精英，领主级，血量七万。沙统领极快瞄了一眼楚幽，卧槽，哥你别吓我，这 BOSS 好恐怖，好有威慑力，你确定能行吗？这时，楚幽已经把沙统领三人组上了，但唯独没有组赵飞燕。因为对方才十级，组队的话，对方获得的经验是不按比例分成的。楚幽也不解释，等我输出一下。楚幽大吼一声，战斗姿态开启，朝着狰狞恐怖的 BOSS 攻去。龙息波动二，楚幽距离对方处于23米时，就发动了这道武器技能。啪的一下，技能瞬间打在了对方身上。这只巨大的狗眼恶魔，那粗短的四只腿脚立刻劈腿了，成了一字马。噗，哈哈！九彩看到这种情况，立刻大笑了起来。嗯。对方身体没有倒下，只不过样子很是滑稽。在楚幽的世界上，对方确实被自己击倒了，但击倒的时间只有两秒。同时，一道技能被触发了，吸血戳刺。楚幽立刻使用了这道技能。只见两者距离还有二十多米时，楚幽忽然凌空飞跃起来，站起龙头，带着翅膀在空中极快划过一道弧线。楚幽双手紧握手柄，在即将到达六米时，武器头部瞬间脱离了躯体，六根龙角扎进了对方的身体里，两千多的伤害值立刻出现，对方的血量下降微弱。虽然如此，但这是肉眼可见的下降速度。身后的三人也打过几个天使里面的 BOSS 了，尤其是赵飞燕，他从未见过哪个玩家的单独伤害能让 BOSS 的血量出现明显的下降。爽！楚幽心中振奋，虽然自己大于对方五级，但这可是领主级 BOSS， 属性是相当高的，前世没有过的体验与荣耀，这一世自己统统都要体验一把。对方立刻站了起来，抬起爪子花了一秒，下一刻擦，一道疾风残影 ，BOSS 攻击之快，几乎让九彩看不清。楚幽早有判断，身后顿时响起了碎石破裂的声音。他躲过了攻击，六米的攻击距离让他脱离了 BOSS 的攻击距离，放起了风筝。每当看到对方抬起那吓人的爪子时，楚幽眼中就闪过明悟之色，及时躲开对方的攻击。没错，躲掉对方的攻击，只能是对方抬起爪子的那一刻进行预判。如果对方出手，即便预判了出来，身体也做不出反应。旋转波动，这一次楚幽使用了熟练的身法，脚下移动，这道技能也跟着移动了两圈。嗯。能脱离一点距离是一点，啪啪，这两道攻击没有出现致命伤害。狗眼恶魔移动速度挺慢，那肥壮的身躯以及粗短的腿脚正是原因所在。这也是楚幽为什么变身时间还没到，他就敢于开 BOSS。楚幽知道对方那肚里都是什么，在对方血量下降到十分之二时，他的眼中更红了，咸水流了一地，忽然面朝天，极快晃动着脑袋。看到这般情况后，楚幽立刻转身就跑。只见对方又如之前出洞一样，到处喷火起来，感觉这只恶魔。好像神志不清啊！九彩喃喃说道，与其他三人站得远远的看着。你们可以攻击了。听到楚幽的身影，四人立刻动身加入了战斗。一处于攻击距离后，九彩眼中闪着兴奋，身体散发着丝丝蓝色气流，脚下更是出现了像是魔法阵一样满是符文的图案。地狱烈焰陨石，一上来九彩就发动了大招。彩儿，你的武器难道没有其他技能吗？听到对方这么一说，九彩一愣，取消了技能施展。然后整个人又是呆了一下，忽然笑道：“不好意思啊。”沉默之境，只见九彩一手持武器，一手出现黑中带紫的能量球，下一刻瞬间施展出去。目标狗眼恶魔，其状态中多出了一个标志。技能沉默目标两秒，使对方不能发出任何技能，并在40秒之内降低魔法抗性的 30%。楚幽知道，这道技能如果是施展在玩家身上，那么沉默时间以及降低魔法抗性与持续时间绝不止这么少。再来，之前的魔法。再次出现在九彩身上，沙统领双持笔刃出现在狗眼恶魔的身后
，对其攻击。刺客对于目标后背攻击可是有伤害加成的。林洛看了看，选了个位置继续站好。赵飞燕突然身影刹那一闪，带着突击之势，下一刻出现在狗眼恶魔身边，并对其挥砍起来，造成的伤害少得可怜。轰！九彩的范围技能准确砸在了对方身上，出现了 2,344 的伤害值。之所以这样低，那是因为这个狗眼恶魔也是火属性的，对于火属性那是有着本能抗性的，不然伤害会多得多。楚幽持续转移，他并不是边后退边打，而是后退中带着 S 型路线，偶尔急速朝左或是朝右奔跑。每当出现这种情况时，这个狗眼恶魔其转身就会缓慢起来，那巨大的肚子一阵摇晃。在狗眼恶魔血量下降到十分之四的时候，楚幽知道对方的下一个阶段来临了。只见这只巨大的狗眼恶魔，其后腿突然原地极快踏步起来，震起一片灰尘，像是在处理一样。下一刻，整个巨大身体猛然向前方快速撞了过去，速度之快与之前的模样反差极大，那气势给人一种泰山压顶，前方所有障碍根本不能阻挡他的冲击。野蛮冲撞，只见大片树木倒下，一些体型稍大的石块脆裂四散，在狗眼恶魔碾压的这段路上，那是一片狼藉。楚幽还是提前预判了，没办法。谁让这个 boss 前世那么火呢？自己极为熟悉。楚幽瞳孔一缩，他知道这个 boss 下一刻会出现什么情况。大家别上前，快躲开！这一刻，狗眼恶魔没有出现之前那摇晃脑袋的现象，而是直接从嘴里喷出了火焰。楚幽实在距离太近了，这次被对方技能给击中了，负 1,882 同时烧灼效果出现，每两秒出现80的血量，持续60秒。一道增速治疗的效果立刻出现在楚幽身上，下一秒，一道光明降临般的技能再次出现，把烧灼效果瞬间化解掉。就这样，在狗眼恶魔野蛮冲撞与火焰范围魔法技能中，楚幽等人依托临时战术来应对着。期间，赵飞燕与九彩儿还死亡一两次，在被林洛救起后，继续持续消耗 BOSS 的血量。当狗眼恶魔的血量下降到十分之一时，他终于要使出终极大招了。只见他那肥壮的肚子忽然颤动起来，从表面来看。那是有着胎动的痕迹，做好准备了。第119章区域公告，别打了，对方现在是无敌状态。楚幽在看到对方施展技能后，快速说道：“其实也不用提醒，其他输出的三人此刻都停手了。”狗眼恶魔的肚子起了变化之后，他就产生了保护膜。从对方的状态图标可以了解到，这是一个无敌的保护盾。现在我们要怎么做？赵飞燕立刻紧张说道：“他觉得此刻极为关键，一个弄不好就可能团灭。”好不容易把这个 boss 血量压低到如此阶段，他可不想前功尽弃。楚幽转过头看着其他四人，都一脸紧张的看着自己，立刻严肃认真说道：“来到我这里，然后坐下来回来。”听到对方这么一说，他们都下意识看了眼魔力值，眼中一呆。只是这总觉得哪里不对啊？难道不应该告知我们接下来该怎么打法吗？这才是重点啊！幽哥哥呀，你这样让人好慌啊！我都挂了一次了。九彩儿跑到楚幽身边坐了下来。虽然这里离狗眼恶魔更近，但却反而能让其感到安心。听到九彩这样亲昵的称呼楚幽，这让一旁的林洛多看了九彩一眼。别慌，快来我这个位置，但别挨着太挤，稍微站散一点。我该站在哪里？能够攻击 BOSS 的手就行。楚幽没有坐下，他魔力值本就很多，而且作为战士，技能所需要的魔力值可不像法师和奶妈那样消耗甚巨。楚幽此刻站在狗眼恶魔其头颅的下方，观察了小小会儿后，开口道：“等下他会下很多崽子。”那个彩儿啊，如果对方抓住一个崽子往嘴里喂食，争取打掉对方手里的食物。什么呀？有些听不懂耶。九彩儿眨了眨眼睛，不明白就算了，无所谓。楚幽抽出了武器，因为对方技能独条快要到达终点了。只见狗眼恶魔张开血盆大口，对着四周土地喷出了一股恶臭的不明液体。这些液体很有粘性，液体中还带着许些气泡。很快，这片小区域到处都是他喷出的液体，同时他的肚子正在快速消瘦下来。在狗眼恶魔做出这般动作时，楚幽攻击了，只是没有发动群攻技能。龙角武器割裂着 BOSS 的皮肤，一道道伤害值出现。其余几人也是看到楚幽攻击后，也立刻做出反击。这些东西是什么？碰到这些液体后，我的移动速度下降了。沙统领皱着眉头，几人本想后退，但被楚幽叫住了。这些液体是流动的，退能退到哪里去？还打不打 BOSS 了？很快，五人脚下都是这些粘性的液体。与此同时，第一波小怪开始刷新了。他们正是从这些液体里面诞生而出，模样跟狗眼恶魔有些类似。还有一点让众人紧张警惕的是，狗眼恶魔的移动速度大幅上升，不再像之前那般笨拙的表现，身形很是灵敏。他甚至做出了回避的动作，躲避了楚幽的攻击。当看到周围的小怪刷新后，楚幽二话不说，直接使用了龙息波动二。刹那间，这些小恶魔纷纷被击倒在地，血量下降了一半多。同时，楚幽开启了技能战戟无双。
，吼狗眼恶魔发出一声怪叫，张开巨大爪子，一把抓住了躺在液体上的小恶魔。他这是要干什么？林洛尔发出惊呼声，其余人快锁定这只小怪，然后攻击他。楚幽本就处于狗眼恶魔的身下，看到对方抓住了地上的怪石，第一个攻击起来，只是被狗眼恶魔手爪所挡，有两道攻击没有击中小怪，无所谓，击中 BOSS 也一样。狗眼恶魔抓住后，立刻抬起了手。地上的近战职业很快便攻击不到了，同时狗眼恶魔张开了大嘴，显然是要吃了手中的小恶魔。现在唯一能打掉处于半空中、即将成为食物的小怪，也就只剩九彩这个远程职业了。你能打掉吗？赵飞燕说道。试试。九彩一脸严肃，手中已经亮起了火球术魔法，六道转轮神镜，武器特性：锁定目标，使自身的魔法技能对攻击目标的追踪率提升 30%。这就是说，普通的法师玩家对于移动的目标必须有一个精准的预判，不然发射出去的单体魔法技能是攻击不到对方的，会出现打歪的现象。但是有了魔法技能追踪率的属性，那就不同了，就好比那些导弹一样，自带追踪装置，即便对方处于移动，依然能够打击得到。像这种属性达到 100% 或以上时，宿主只要锁定目标，几乎可以闭眼乱放魔法，这些发射出去的魔法通过宿主的锁定自动追踪对方。这种属性增幅越高，其追踪性就越强。当突破某一个界限时，放出去的魔法那是与对方不死不休了，不击中对方绝不消散，是一个非常牛逼的隐藏属性。一秒的施展时间表示着这是唯一一次机会了。九彩瞬间向自己的预判点发出了火球术，这道火球术在空中划过跳跃式的弧线轨迹后，在即将打到对方手背时，赵飞燕等人出现遗憾神色的这一刻，那个小小的火球忽然偏移了方向，朝露出头颅的小恶魔轰击而去，最终打在了对方的面门上。看到这般效果后。不光狗眼恶魔一脸痴祥，楚幽等人也是有些惊讶。在自己的世界中，那锁定的目标血量已经见底，名字成为了暗色。同时，一道经验值出现在众人的信息中：死了，击中了。哦耶！九彩发出一道欢呼。狗眼恶魔不可置信的瞄了一眼对方，但还是把手中的尸体送入了嘴中，大吃了起来。狗眼恶魔血量加100狂怒状态持续 0.21 秒。吼！一声震耳欲聋的怪叫声响起，九彩觉得。对方在这一刻眼内似乎有些雾水。刚才那番情况发生的时间非常短暂。这时，处于被击倒的其他小恶魔爬了起来，神色凶恶的开始攻击众人。旋转波动，楚幽及时发动了群攻技能，然后再来一次范围波动。啪啪两道攻击，让周围的小怪全部死亡。战况此刻已经处于收尾阶段了。地狱之烈焰陨石，九彩再次发动了这道魔法。这是最后一击了。楚幽眼中一闪，停止了攻击。忽然自己退出组队。与此同时，林洛尔向赵飞燕发送了组队邀请。随着九彩一声呐喊，狗眼恶魔头顶忽然出现烈焰陨石，轰击在了狗眼恶魔的狗头上。系统区域公告：领主及狗眼恶魔被玩家优叶杀死。玩家赵飞燕升级。第120章，交易所的求购功能。哇哇，快看，优哥哥你上电视了！看到世界上方出现的滚动字体，九彩大叫起来，随后眼中疑惑起来：为什么我们却没有出现？那是因为。你们的输出伤害加起来都没有我多，楚幽在一旁解释道：“刚才干嘛要退出组队呢？不然现在我们也上电视了。”九彩儿有些失落：“这不是要组飞燕姐吗？让她蹭蹭经验。”林洛儿这时说道：“放心吧，以后有的是机会。这只是区域公告，算不得什么。”楚幽语气淡然，同时看向 BOSS 爆掉的装备，走了过去。楚幽之所以这样做，就是为了让赵飞燕升级。自己脱离组队后 ，BOSS 的经验分成是按照谁输出的多，谁的经验值就越多 ，BOSS 掉落的装备就归谁。林洛尔把赵飞燕拉进来后，由于沙统领与九彩的输出，组队经验分成也算到了赵飞燕的头上。为什么之前就不把赵飞燕拉进组呢？这是因为如果这样做的话，组队模式在一开始就会把赵飞燕排除在经验分成里面。他才十级，而楚幽都二十级了。楚幽退出组队后，再把赵飞燕拉进组，组队模式就会进行新一轮经验计算。因为楚幽所产生的伤害值已经自成体系，脱离了组队的计算，那么楚幽与新进来的赵飞燕其两人因果关系就是不存在的。其实对于 BOSS 的归属，这里面有两种数据：第一，玩家对 BOSS 产生的伤害是一种积分获得值；第二，谁给予 BOSS 最后一击，这里面所产生的积分值将额外增加 25%。这就是说，一个 BOSS 除去最后一击外，抢 BOSS 抢输出，抢的就是这 100% 的积分值。A 级玩家获得了 60% 积分值时，以为胜券在握；但是如果最后一击是另一个 B 级玩家做到的，那么 B 级玩家自己的 40% 再加上额外的 25%。总共以 65% 的优势获得了这次 BOSS 装备的归属权。如果 A 级玩家还对于这个 BOSS 有击杀任务的话，那么则完成不了任务。很遗憾，即便九彩做到了对于 BOSS 的最后一击，获得了额外 25% 的积分值，但他们依然比不过楚幽。如果非要按上面的计算方式来算的话 
，狗眼恶魔的 68% 的积分值都是归于楚幽的，可想而知，楚幽造成对 BOSS 的伤害总值到底有多高。当 BOSS 倒下的那一刻，系统判定 BOSS 的装备归属是楚幽的，但这里面的经验呢？同理，按总共 125% 经验来算，九彩儿一方获得了这个 BOSS 的 57% 的经验值，经验值按照等级比例分在了四人头上，等级都是一样的话，那就平均。哈，谢谢大佬的关怀啊！赵飞燕对着楚幽露出一丝微笑，对于之前为什么不组自己，他也没问。幽夜是谁，无需多问。楚幽没有回话。狗眼恶魔可是出现了满爆，总共九件东西呈现在地上。打野外 boss 就是好啊，野外 boss 掉落技能书啊。楚幽首先捡起这本技能书，发现是奶妈所学习的技能。生命最后一息，四阶技能将自身现在的生命力与魔力值进行互换，瞬间施展。职业要求：治愈牧师，技能等级十五级。冷却时间三分钟，种属不可升级。这个技能挺可以的，楚幽是知道的，意思就是说，奶妈使用这个技能后，自身血量将处于临死状态，血量无限接近百分之零，任何伤害，哪怕是一点伤害，都能够对这位奶妈造成死亡。通常这个时刻，奶妈会首先给自己优先加血，如果要使用这个技能，同样会给自己加满血，这样换回来的魔力值就是最大值。收起这件技能书后，楚幽再次捡起了地上一张图纸，正是这个图纸。自己的部队临时复活点就可以制作了。哟，这次运气挺可以的呀，还爆出了一件黑钻级武器。地上正是有一把长剑，样式精致。不用看详情，楚幽也知道这是魔剑修士所拿的武器。而赵飞燕正是这个职业。同时，地上还有一份信件。看到这个东西时，楚幽不由微微眯起。这个东西只可能是隐藏任务触发的条件物品了。展开一看，发现是 S 级隐藏任务，马上收起。除了这些，其他的装备就是一件白金装备，还有一件红爵武器，其他就是清爵了。把所有东西都收起来后，楚幽来到赵飞燕面前，取出了那把黑钻武器，递给对方：“诺，给你的。”当赵飞燕接过这把武器时，楚幽不由想起了前世赵飞燕所获得的英雄传承，那是一个用剑的英雄，藏剑出鞘，剑意青红。这是给你的技能书，那本技能书递给了林洛。好了，正当楚幽要说回城时，沙统领及时说道。你的那本技能书还在我身上呢，之前我搞忘了。呃，楚幽看向沙统领一愣，貌似好像有这么一回事。这可不能怪沙统领，连番大战，再加上楚幽一路都很赶时间的样子，来到这里时更是二话不说直接开 BOSS， 让沙统领也忘记了这件事。当看到楚幽递给林洛技能书时，这才想起，马上接了过来。这是一本三阶技能书，同时也是战戟剑心的单体间控制技能，击倒一击，对目标造成367的物理伤害，同时击倒对方，瞬间施展。现在大家都回城吧，以后再让你们上电视。说完，楚幽最先使用起工会回城技能，他还有很多事要做。来到云巅之城，楚幽第一件事就是把装备啊，还有自己用不着的强化石啊、低品级的辅助剂啊、魔石等等，在自己的工会交易所挂了起来，价格要比其他人挂出的同类要便宜。为什么？因为楚幽货量大呀，量大价格优啊。随后，楚幽选择了求购选项，这也是六级交易所特有的新功能。系统是否开通解锁此功能？楚幽立即选择了同意，顿时在交易所界面中出现了两个大选项，左边是出售选项，而右边则是求购选项。什么是求购？意思就是自己想要什么物品，必须把物品名字发送上去，然后设置求购价格，一件东西多少钱收购，需要多少件等。系统，您是交易所拥有者，请您设置玩家发布求购信息所产生的手续费。顿时，天使里面一共七大品级的装备物品出现在楚幽面前。楚幽把普通物品所产生的手续费设置成四枚银币。一件普通品级的物品是四枚银币。玩家如果设置求购量是二十件物品的话，那么楚幽将从他手里收取八十枚银币的手续费。青爵级，楚幽设置为二十枚银币；红爵级五十枚银币；白金级五枚金币；黑钻级五十枚金币；大师级二百枚金币；神圣级一千枚金币。楚幽知道，这里面最能产生暴力的就是青爵级与红爵级物品。稍后，楚幽把紫金沙粉末发送在上面，立刻传来系统提示。收购此物名称正确，这就表示物品名字是正确的。如果名字不正确，则是不能发布信息的。然后，一粒紫金沙粉末收购价格，楚幽设置为100金币，收购量20粒。立刻，楚幽身上的 2,000 枚金币被储存在了这道求购信息里面。前世一粒紫金沙粉末根本不值100金币，但楚幽是谁？为了节省时间，尽快凑集此物，楚幽因此大大提高了价格。这个紫金沙粉末是用来升级楚幽的神圣级长靴的，目前已经二十级了，达到了等级要求条件。灵气时，则是楚幽通过北美任务也达到了升级需求量，现在只差这个东西了。这个东西是采集玩家才能获得的，因此楚幽也没有办法。
。收购量就是说，即便有个采集玩家获得了几粒紫金沙粉末，却依然能够与楚幽在这上面的求购选项进行交易。比如他有五粒，交易后系统会显示这道求购信息由原来的收购量二十粒变为收购量十五粒。如果想要撤回也是可以的，里面储存的钱币也将物归原主，但产生的手续费则不会退还了。做完这些后。楚幽身上的钱币被交易所扣除了一些手续费，但因为自己是交易所的拥有者，所以这些钱在交易所转了一圈后，又回到了楚幽的口袋里。楚幽相信，拥有求购功能的交易所，那么其竞争力将进一步增强，以后那就是财源滚滚了。第121章分身的出现。回到了工匠房，楚幽来到了一脸智障的 NPC 面前，从其手中购买了图纸，制作部队临时复活神像。其实处于战略职业初期，所能学习的图纸有很多，但楚幽唯独选择了这个图纸。原因无他，价值最大，作用巨大。作为大土豪重生者，楚幽不会依靠这个战略制作物来赚钱。在他眼里，这些东西所带来的利润还是太小了。选择了合成光华仙闪，背包里面的合成物图纸立刻消失不见，同时手中的图纸名称由灰色变成了明亮色。终于可以制作这个东西了。系统，您是否学习制作该图纸中的产物？不用问，楚幽立刻选择了确定。图纸制作部队临时复活神像。制作产物，低级部队临时复活神像，绑定人数24人，复活次数48次，物品存在时间3小时，血量1万，防御90。制作要求：战略熟练度达到50点。制作需要的战略资源：矿石40水银25硫磺20宝石十。楚幽现在的战略熟练度是95相比需要50的制作需求，楚幽要超出很多。这就表示他制作这个东西很少会出现失败率，同时制作的速度也将加快。楚幽打开了自己的背包，其中里面有一个乘五的咒语书，批量制作产物，提高咒语书。终极，这个东西正是楚幽从那次乌云贸易团身上购买的特殊物品。此物详情：使用此物，在一个小时内提高玩家生产力，一次性制作五个制作产物。这就表示楚幽每次可以同时制作五个部队临时复活神像。当然，所需要的战略资源那就翻五倍了。那么，如果期间制作，会不会出现失败呢？如果制作失败，那么将什么都没有。如果制作成功，也并不是代表就能获得五个制作产物。这里面的产量成功率是按照制作者熟练度来算的，因为是批量生产，那么其制作速度会有加快等因素。那么制作者其制作产物成功率将受到一定的削弱。说白了，这个就是用金钱交换时间的东西。楚幽脸色平静地使用了一张咒语书，人物状态立刻得到了此物的加持效果。系统，您此次制作需要矿石200水银125硫磺100宝石50。选择了确定。马上，自己世界中的制作进度条开始出现，同时自己的战略资源扣除相应的数量。此次进度条有些缓慢，但楚幽知道，如果自己一个个来制作的话，制作五个所消耗的时间绝对比现在的速度要慢上不少时间。当过了三分钟之后，一道系统提示成功的声音响起：“系统，您获得了四个部队临时复活神像。”楚幽眼中有着满意，闪烁着似兴奋似开心的莫名神色，眼睛很亮。回想从开服到现在，自己所做的一切。在前世，那都是绝不可能出现的，也绝不可能做到的。用一句话来形容，自己超越了时代。你们还处于封建早期时，我就进入了工业革命。随着楚幽进行投入，身上的战略资源正在不断消耗。老板，现在我们要怎么做？沙统领发送过来一道语音：“你们就在楚国继续打 BOSS 吧，下个坐标点我告诉你。”楚幽想了想，如果没有自己带领的话，超神工会在别国打 BOSS 遇到的困难实在太多。通过这次在楚国打 BOSS。楚幽发现事情并不是自己想的那样简单，这里面影响的因素实在太多。晓得了，老板。对了，老沙，通过这些活动，你发现有哪些人有天赋？反正制作产物也很无聊，还不如说说话得了。听到老板这么一说，沙铜铃闪过思考之色，眼睛看向了工会场地一个魁梧的男人。魁天龙吧，他表现得很好。凭我游戏的经验来看，我觉得他很有天赋，而且人品也可以。沙铜铃第一考量的事情就是人品。魁天龙确实不错。被 boss 杀死的转职玩家报了装备后，他第一个捡起来，然后还给了对方，或者不知道装备主人时，则交给了百夫长。这很好，人品是关键，其次就是天赋了。嗯，那好，你叫他去庞山城找一个乞丐，名字叫无为者，他身上有一个隐藏任务，叫他接了。楚幽再道，还有哪些人？随着大量转职玩家的出现，这些大城里的一些稀有任务必须抢先拿下了。楚幽是谁？他会看得上那些任务？即便给黑钻装备，甚至大师装备。这又如何？楚幽就要对那些发布任务的 NPC 跪舔了吗？在他眼里，这些都是过渡装备，而且作为重生者，升级是很快的方法很多。那么这些任务给予的装备，其淘汰率也就加快。与其花大量时间做任务的装备，还不如直接杀 BOSS 呢，用 BOSS 来升级。
。至于游戏初期一些所谓的主线剧情什么的，去你妈啦隔壁，劳资将一路成神，要这些又有何用？然后沙统领把四个人民抱了上来，于是楚幽把自己所知道的十几就能接的好任务告诉了沙统领，让那四个人去做。BOSS 活动结束后，就组织他们下副本吧。下那个出技能书的副本，有重生者罩着，不怕不强大，就怕没时间。优哥哥呀，我要下了，那个 boss 等我上线了再打呀。九彩这时也通过语音说道，念念不忘想要上电视，口中的 boss 就是他们进入楚国之前发现的那个变色龙十五级 boss。嗯，好的，嘻嘻，么么哒。说完，九彩开心的下线了。优叶，武器确实不错，谢谢，我下了。赵飞燕这时也说道，咦？怎么都在这一刻要下线呢？还有对我说干嘛？下就下呗。好，我现在干嘛？继续跟超神工会打 BOSS 吗？林洛这时说道：“十级 BOSS 无关要紧，你过来，我给你一样东西。”楚幽想起了背包里面有一张 S 级的隐藏任务触发条件。当林洛来到工匠房三楼后，楚幽走出了房间，交易了他：“去做吧，遇到困难告诉我。” S 级的隐藏任务不光给予大量的经验，还有好的装备，运气好的话还会碰到连环任务。一环接着一环，装备经验不断获得，越到后，甚至还会出现神圣级物品的奖励。楚幽再次反身来到制作室，开始制作后不多时，这间房间的环境忽然有些不对劲起来。在楚幽的身后，那原本干净的空气中忽然出现了丝丝灰雾，这些灰雾逐渐勾勒出一个人影，这个人影高大，背后斜插着一把武器。最后，一个与楚幽一模一样的游戏人物凝聚成实体，此人正是由远古英雄传承卷轴幻化出来，虽然是一模一样。但还是有些不同的，比如他的额头没有斗战星芒，他没有楚幽的神通面具，同时也没有神通戒指，其他倒是一模一样。分身看到楚幽背影时，露出了一丝笑意。随着这一笑，这个分身楚幽的样子显得很是妖异。楚幽不知道他这张脸还会给人这样诡异的感觉。房间中，一脸智障的 NPC 转过头来看向分身楚幽，面无表情。而正身楚幽呢，则毫无察觉。只不过，当 NPC 转过头时，楚幽的余光捕捉到了这极不寻常的一幕。第122章，风云暗涌，战魂败了，败得极为彻底，因为他们被燕国超神功会一波流，组织反攻。说实话，那些土豪公子哥被楚幽杀怕了。没错，只交手了一次，他们就怕了。他们终于体会到 Rod 当时的心态是怎样的了。那爆出去的白金装备不是钱啊！小三件白金装备，按照兑换比例来算的话。一件装备至少几万金币了，现实中那就是接近十万软妹币了。死亡一次丢十万，这个还能勉强承受。关键是自己死的速度实在太快了，可以想象，再次遇到幽夜，分分钟又是几万金币没了。谁能经受得起这样的撒钱？更关键的是，战魂一群土豪，其身上的金币相对楚幽而言实在太少。他们可不是楚幽，知道这个游戏的重要性，在开服之前，他们只是抱着玩玩的心态，充值一两百万，那都是顶天了。这些钱呢，不光用来兑换了装备、抽了经验值，还要用来发展工会，不然何以迅速让工会升级到四级？被优叶一波瞬间群秒，好吧，战魂一众人没脾气了。虽然当时自己是被一个名叫九彩的玩家杀死，但这并不妨碍他们意识到优叶的恐怖，并把自己的死亡归结于优叶身上。这次败了就败了，战魂不怕认输，但是这个仇，我们战魂一定要报。战魂无情总结道：“难道就不怕优叶灭工会吗？”这时，一个小土豪小声说道。战魂无情摇摇头，他一个人是灭不了我们工会的，这一点我相信优叶无法做到。他敢只身前来，绝对要他死在这里。那我们现在该怎么做？削减他的羽翼。战魂无情闪过一丝明悟之色。首先联合楚国的大工会，愿意联合的就结盟，不愿意的那就消灭掉。我们楚国在对外方面要保持一致。战魂无情继续说道：“告诉万世工会 ，BOSS 让给他们，但必须真心诚意结盟。如果不愿，那就不死不休。”无情，查清楚了。燕国超神他们是通过时空裂缝传过来的，只不过裂缝传输量最大为500人。这时，一个人眼中出现恍然后，对着无情说道：“显然他接到了消息，有去燕国的时空裂缝了。”听到这里时，战魂风云大声说道：“只是原本一套白金装备的他，其护腿白金已经不见了，露出了里面的短裤，看起来很有些滑稽。”风云对着无情大声说道：“走，组织人马，马上过去到燕国干一波。”幽夜要是来了呢？一个家族成员带着戏虐。来了就跑啊！风云睁着牛眼朝对方吼道：“这样毫无意义，不过可以放松放松。你想要玩就带人去吧，你注意别挂了。”工会刚刚经过惨败，论坛那边不用想，肯定有人大肆做文章，成员有些压抑，是时候需要放松一下了。就当战魂风云准备组织人马时，一道公告突然出现在众人世界最顶上方
，那是一道滚动的字体。系统，领主级狗眼恶魔被玩家优叶杀死。原本有些嘈杂的现场顿时安静了下来。不光如此，处于这片大区域的楚国玩家都是如此。看到众人有着呆滞的眼神，战魂无情有些苦涩的笑了笑，摇摇头，发出一声叹息：“嘶，居然出现了这种提示！优叶到底杀了什么 BOSS？ 为什么我们之前打的那个 BOSS 没有出现这样的提示？”一个小土豪不明所以。不用想了，这只能表明优叶杀的这个 BOSS 级别一定很高。没见识领主级吗？你什么时候见过领主级的？他到底有多恐怖啊？真的是他一个人杀的？应该是了。有人见到超神工会集体回城了，但不排除有人帮忙。只是，只是个几把，乱猜有个屁用？这已经很牛逼了。另一个有些不耐烦。好了，不讨论了，大家散了吧。战魂无情解散了这场临时的家族会议。当看到这来没有几人时，战魂无情来到了阿宁身边。眼中出现了温柔，轻声说道：“还好吗？没被吓着吧？”优叶手持龙头战戟，对着阿宁身体下戳的那一幕，无情看到了。当看到眼中心爱的女子死亡的那一刻，而自己却无能为力时，心中简直要碎了。幸好这只是游戏，不过这他妈太真实了。死亡复活后，战魂阿宁似乎就陷入了比以往还要沉默的状态。显然，那一刻对阿宁的精神打击有些大。听到身后的声音，阿宁脑海中的那道恐怖身影消失了。眼中出现清醒，从记忆中回过神来，摇摇头，清丽的脸上浮现一丝微笑。还好啊，就是小妮，你倒是要好好安慰安慰她。挂了之后，她就下线了，好像很伤心的样子呢。放心吧，这个仇我一定要报回来的。不是你，而是我们。阿宁转过身，看着眼前的男子说道。后者听到后，重重点点头。就当陷入无言以对时，一个家族成员走了进来，眼中带着兴奋。无情，我们人发现了一件大事。什么事？无情感到有些奇怪，眼前之人可是抱了两件白金装备，是什么事让他心情好了起来？而且为什么不语音？是这样的，那个我们楚国的王都尹都印，你知道我们人发现了什么吗？有什么事就快说。那个我们人在出战广场发现，再过七天就要开通 PVP 战争了。PVP 战争？是的，就是国战了。从那个 NPC 了解到，这个 PVP 战争就是华夏七国乱战，为期两天的战争。工会前三名与个人前三名将会得到丰厚的战力奖励品。七国混战，战魂无情彻底震惊了，看了一眼旁边的阿宁。对，这里面会产生积分，有一个 PVP 战争榜。说到这里时，战魂无情立刻打断了他：“坐标在哪里？我去了解一下。”当听到爆出的坐标点后，无情眼中却出现了思考之色，对着阿宁说道：“看来我们复仇有望了，我待会下线联系一下其他国家的工会老大。”说到这里。战魂无情神色第一次出现狰狞，他妈的这次就在燕国大闹个天翻地覆。爆了一句粗口，战魂无情沉着脸走了出去。赵飞燕下线了，因为落花公会会长婆花落叫他下线，说是他父亲找他。高端的游戏舱打开了，里面有蓝光发出，在这黑暗的环境中显得分外柔和好看。现实中已经是晚上九点了。找到了手机，赵飞燕走到一角，并伸手拉开了窗帘，天空中那高挂的明月照了进来，让独立于一处的赵飞燕显得更加唯美倾城。那背影好似月下美人般，让其沉醉。爸，什么事啊？手机接通了，一来就问什么事，也不关心关心我。电话那头传来语气溺爱的男音，声音低沉而富有磁性。赵飞燕低头一笑，爸呀，我抽空会看你了。语气许些撒娇，此刻的神态让认识赵飞燕的人绝对会大吃一惊，因为他们从未见过这般模样的赵飞燕。呵呵，对了，你怎么搬到瀚海区住了呢？这里安静啊，我现在洗净。嗯。海天盛言集团的少东何俊凯给了我一份邀请帖，对象就是你。你们不是见过面了吗？怎么连联系方式也不给人家呢？他给你邀请帖，那是什么？赵飞燕回避了自己的问题。我了解了一下，受到的邀请帖都是远近一些青年才俊，算是你们年轻人聚会吧。说到这里，停顿了一下，语气带着说教口吻继续说道：“菲菲，你也说大不大，说小不小了。这次聚会看上了谁？带回家让我和你妈看看。”哼，爸，我现在还没想这些事呢。你倒是操心了呀，哈哈，随你了。但这次聚会，我建议你还是去一下为好。能参加这次聚会的人，背后的能量都不小。知道了，我考虑下。嗯，时间不早了，天事交给你舅舅打理，你玩玩就行了，别一天到晚都宅在里面，哪像个女孩子呀？好啦，我知道啦。嗯，早点休息，我挂了。第123章三日之线。楚幽猝然一惊，只觉一股极寒的冷冽之气霜冻了自己的身心，马上强制中断了制作过程。刹那回身看向了后方，瞳孔猛地一缩，那是一个与自己一模一样的游戏人物突兀般站在自己身后。这个幽夜微笑看着自己
。此刻那俊美的神态给人一种妖异之感。楚幽瞬间抽出了武器，进入了战斗状态。与此同时，眼中闪过疑惑，因为自己无法锁定对方，这是怎么回事？明明敌人就在面前，但自己却无法锁定，这感觉非常怪异。因为锁定了对方，才能查看对方的信息，但是现在却无法做到这一点。别惊讶，我不是你的敌人。”分身平静说道。你是夏侯渊，楚幽眯起眼睛，嗯，只能说我是因他而生出的魔念。楚幽不说话了，而是等着对方下文。我知道你在考虑着什么，想要等到强大后再来夺取这份传承，对不对？分身摇摇头，那何年马月啊，我在你身上等待了这些时日，发现你根本暂时没想获得这份传承，你在寻找机会，可是我等不起了，所以我站在你面前。什么意思？意思就是我最多只能给你三天时间。说到这里，分身伸出三根手指。看着楚幽，三天过后，你依然不开启传承的话，那么夏侯渊的传承卷轴将会在你背包中消失，你将失去这份天大的机缘。在你之前，我还遇到一个人，让我没想到的是，你们修炼弟子居然都有抵抗诱惑的心，这还真是难料呢。三天时间，这不好吧？我们做一份交易怎么样？楚幽逐渐明悟了，对方之所以没有动手，这是因为对方从自己背包里面主动现身，在自己之前否定系统提示的情况下，对方没办法攻击自己。因为此种情景与当初九彩发现传承之事是不同的，九彩是从野外找到这个传承的，而楚幽是通过九彩的交易得来的传承，这里面性质就不同了。正如分身所说，楚幽的确是想要等到自己有足够的强大属性时再开启这个传承，毕竟没有绝对把握，任何人都不敢冒这份险。要知道，传承失败可是全体属性二十的。只是让楚幽没想到的是，远古英雄传承玄之又玄，现在居然主动现身，告知现实之事，很是奇妙。而且展现在自己眼前的，还是一个具有智能的高阶怪。有智能的高阶怪不稀奇，稀奇的是自己实在太早遇到了。既然如此，不妨与此分身通融通融，看看能不能争取一些时间。以自己是重生者的优势，相信要不了多久，自己就能够有信心开启这份传承，做个交易。分身笑得更加灿烂了，而后说出的话语让楚幽有些失望。只见分身摇摇头，很抱歉，我对任何物质都不感兴趣，我有我的执念与目标。我出现在这里就是告诉你，你优叶。还有三天时间。说到这里，前期的分身忽然化作灰雾，消散不见。见状后，楚幽马上打开了自己的背包，同时眼睛微睁，因为那张卷轴的表面出现了一个倒计时的动态：两天二十三小时五十九分钟五十秒。楚幽抬起头回想着前世是否有这种现象，只是半想过后，暗自摇摇头，从未听说过。三天之内，自己能有什么办法让自己变得更加强大呢？楚幽一时陷入了沉思。一会儿后，楚幽又开始了制作部队复活神像。同时，内心开始谋划起来。滨海市一所护士学校的某个女生宿舍内，这间宿舍没有开着灯光，很是黑暗。只不过这里面闪烁着，像是信号灯一样，黄色、蓝色都有。这里有六个床位，每张床躺着一个女孩，女孩的头部都戴着天使游戏头盔。那些闪烁的信号灯，就是从这些头盔的表面发出的。夏季炎热，虽有空调降温，可每个女孩都穿得清新可爱。这时，一张靠右边的睡在下面床位的女孩动了。一只腿脚缓缓收起，抬高。由于长久的躺睡，他显得有些凌乱。戴上游戏头盔的头部摆动了两下，然后坐起身，最后在双手的帮助下，他取下了游戏头盔。一头乌黑中长的头发顿时散开，容貌姣好。此女正是金蔷薇打金工作室的大姐，整个宿舍样子最好看的女孩。此女叫夏月莹。把头盔轻轻放在桌上后，然后打开了笔记本电脑，登上了官方论坛。本想直接选择个人中心，但却被众多醒目的帖子所吸引了。燕国超神工会 vs 楚国战魂工会，点击量200万，回复量250万，千人斩。我所目睹的优叶，点击量230万，回复量190万。内幕内幕，一人改变整个战局，真正的神级大佬，点击量210万，回复量230万。还有一些帖子都在百万级点击量与回复量，其他以下的就更不用说了，太多了。让人惊叹的是，这些帖子发布的时间都很短，却在这短短的时间之内就拥有如此高的点击与回复。可见内容有多火爆，可见只要是关于优叶，网友会是那么热情。当看到“优叶”二字，夏月莹回想起之前在游戏中那番战斗场景，自己可不就是被此人杀死的吗？虽然目前才二级，但在夏月莹看来，当时所有人，包括工会老大明月天涯，都是被优叶一刀秒杀。那场面，对方简直就像是在碾蚂蚁一样。无论自己一方谁是公蚁，谁是兵蚁，甚至蚁王，结果都一样。想到这里，夏月莹浮现笑容，同时脑海响起游戏界流行的一句话。你们在场的所有人都是垃圾，在那个人看来，我们所有人都是垃圾吧？摇摇头，抛开这些与自己无关的念想，夏月莹打开了自己的个人中心。
，选择图片选项，立刻一个页面打开，里面全都是在游戏里面通过截图功能截取了一些图片。夏月莹看了看后，确定没有问题，就把这些存在这里的图片全都发送到自己的邮箱里，同时还把一些拍下的视频也一并传到邮箱中。整理了一下图片与视频，夏月莹开始输入信息，这些信息就是情报内容。一边输入，一边不禁在想，自己一下就接近了万事工会的老大，自己的那位神秘老板看到后会奖励自己多少钱呢？一想到这里，夏月莹就有些兴奋起来，因为那位老板很是大方啊。想起那位老板的声音，貌似对方年纪很年轻啊。带着许些小鹿乱撞的情绪，夏月莹埋头工作起来。第124章，奴隶贸易团。楚幽继续在制作室制作产物。对于传承之事，他已经有了一个初步设想。看向窗外，依稀能看见自己工会建筑一些轮廓。游戏中，现在也是夜晚了。昏黄的烛光点缀在各式各样的建筑里面，仙侠神辉般的极光垂落在这片地方。老沙，超神工会现在有多少人转职了？楚幽显得有些无聊，问出了一些问题。老板，现在有26人转职，很多人都是处于即将转职状态。沙统领带领着工会成员继续打十级 BOSS， 有没有信心在三天之内让他们都达到转职？这个，这完全不成问题。我还有个更好的提议。沙统领这时提出自己的想法。哦，那你说。那就是踢掉一些不给力的成员，在之前的活动中上线时间少的成员，还有那些划水的成员。沙统领口中的划水成员，指的是那些百夫长，包括自己的一些命令。有些成员反应很慢，不能够即刻执行，属于扯后腿的成员。楚幽没有说话，而是等着对方的下文，然后把转职的玩家加进来，凑满15个部队。老板，我现在接到很多消息，那些没有工会的转职玩家都优先选择我们工会，所以人员补充不成问题。沙统领始终谨记自己的权限。那就是在老板没有开口的情况下，不乱增加人数，绝不超出15个部队规模。其实说实话，凭借现在超神工会的影响力，分分钟就能让工会人数处于上限状态，而且等级都在八级以上。与楚国的战魂工会一战之后，超神工会名气暴涨，很多陌生的转职玩家，要不就私聊沙统领，要不就私聊百夫长，入会情况极为火爆。他们都在打探着，想办法如何加入超神工会。这里面最重要的因素，就是因为一个人，那就是优叶。通过与楚国那场 PVP 战斗后，这里面的消息传得飞快。其中最让燕国玩家在意的就是超神工会与自己的偶像优叶关系匪浅。第一工会先到底是怎么发展，怎么收人，目前所有人都看不清楚。先的成员少之又少，极为罕见，根本就没有路口可入。这第一工会就别想加入了。既然超神工会与优叶有关系，那么加入这个实力同样强大的工会也是一件不错的事。当了解到这家超神工会还有一些 DKP 积分制度和福利时，并且工会仓库的好装备、好技能书越来越多后，很多转职玩家入会之情更加热烈起来。在乱金山区域的超神工会领地外边，居然出现了别的转职玩家身影。这些玩家之所以能够找到这里，想来是通过身为超神工会里面的好友得知的。他们站在超神工会城门外面，口中大声喊道：“求入会，求加入！”等等热情的口号，这些都让沙统领对于老板的要求很有信心。这样吧，再增加两个部队，你挑选两个百夫长吧，然后发布个消息。三天之内，那些没有达到转职的玩家统统踢掉。对了，我之前给你说的那些人名，他们假如现在等级很低的话，可以排除在外。楚幽是知道那些人以后的游戏天赋的，所以这批人属于特殊，要受到保护。还有，这两个新增的部队必须都是转职者。楚幽补充了一句：“老板，我明白了。”当看到自己的制作部队复活神像达到500个后，楚幽停止了制作，走了出去。当超神工会成员把眼前的十级 BOSS 推倒后，沙统领在工会频道上说道：“大家听好了，说一件重要的事。三天之内，那些没有转职的玩家全部要求达到转职，做不到的全部踢掉。”此语一出，那些没有转职的玩家一片大哗，露出了惊恐的神色，内心慌张不安起来。不管你们用什么方法，三天之内给我升到转职。说完，沙统领对着百夫长同样发布了这道通知，让这些十五个百夫长再次通知下去。同时也让那些没有上线的玩家能够接到通知。做完这些，沙统领通过会长权限私聊了一个牧师女玩家：“你会管理人员吗？”“哇，老大，有什么事吗？”被私聊的女玩家在人群中脸色激动了起来，不是因为别的，而是因为沙统领私聊了她，能够让看似能量巨大的工会老大亲自与自己聊天对话，对于他来说这很兴奋。我想让你做管理，就像那些百夫长一样，管理24人，你会吗？没有兴趣不要紧。我就是问问，沙统领语气带着安抚。哇，让我当百夫长了呀！哎、啊、哎、啊，好好，我愿意，我很愿意。沙统领之所以选择了他，一来对方人品可以，二来乐于助人，三来十五个部队百夫长全是男性，整个超神工会的管理层
只有一个女性，那就是赵飞燕。在沙统领眼里，这个赵飞燕本质上来说是个外援，他从未把赵飞燕看作是真正的自己人，至少目前是。所以沙统领决定提拔一个女性上来。打开工会申请列表，这一次沙统领想都没想就把五十个申请入会的转职玩家给通过了。这二十四人就由你来管理，你自己联络他们，稍后有份薪资内容你看看。沙铜铃把24人名单划分在新提拔上来的那位女性玩家身上。楚幽来到了传送阵，选择了王都，然后再从王都选择了华夏中央城。不多时，楚幽再次来到了华夏大区的中心。上一次自己通过这里瞬移到了北美区，那么这一次自己又将通过什么而得到什么呢？能够让一个玩家瞬移到另一个大区，可想而知，这座庞大的龙城所蕴含的能量与功能是多大的强大与匪夷所思。任何大城都有灰色地带。天使很好的把人类特性给继承了下来，所以即便是看似雄伟神圣的中央城也不例外。由于这里极为巨大，所以城里设有小型传送神像，通过这些神像能够使玩家从这片城区瞬间传送到另一片城区。楚幽知道七级工会就会解锁这种东西。云天之城处于天空之中，给人的感觉好像六级工会并不大，其实这是不对的。如果放在陆地上的话，工会领地里面还会出现大片平房，还会出现耕地，这些平房可以让工会成员使用。要知道，每一件平房可都是有单独钥匙的，不是谁都能进得去的。工会会长通过权限可以把一间平房分配给一名玩家，那么以后除了会长之外，不在邀请之内的成员，谁都别想进来。平房是干嘛用的？嗯，这里就要提到男男女女之事了，有很多奇妙。平房还可以升级，这种升级可就不是会长之事了，而是所属人的事情了。平房可以升级为别墅，在众多平房中很有逼格。平房的用处很多。这关系到天使对于玩家另一种精神传感的支配与调节。当楚幽通过神像传送后来到另一片城区时，嘈杂声顿时密集传来。楚幽放眼望去，只见这里就像中世纪欧洲贩卖人口现场一样，极为热闹，场地很大。与之不同的是，这里贩卖的不是人类，而是天使里面其他种族生物。每个商团所在的大帐篷中都有很多笼子，里面关着一些奇妙生物。尤其是那外观华丽而精致的帐篷中，更是关押着一些与人类相像的生物，他们眼中透露着无助而惊恐。第125章：挑选宠物。这片区域所出售的东西，楚幽心里明白，那就是玩家的宠物了。宠物有成型的，也有孵化的，两者的区别就在于，成型就是定型了，不能进化了。买下来的话，因为是成型的，它的属性要比孵化的宠物要强，能给玩家在一定时期带来助力。而孵化蛋里面孵化出来的宠物是可以进化的。所有的宠物都是可以升级的，但成型体却不能进化，而孵化出来的宠物却可以进化。这里面有本质的区别。关于宠物的获得，有很多方式。从商家手里买是最直接、最快速的，但是买来的宠物品级往往不高。对于楚幽来说，培养起来极不划算。最主要的是，楚幽知道几处高品级宠物蛋的藏身点，之所以没去，还是因为自身属性太低，去那个地方简直就是找死。所以从一开始他就没打算进入这里。虽然前世也来过这里几次。培养一个宠物需要花费的资源，那是相当大。这里的资源并不是指战略资源，而是食料，还有宠物的专属装备。不多时，楚幽向前踏出了脚步，很快便融入了这片人海之中。快来看啊，二阶生物蛮牛，新鲜货呀！一个赤裸上身的大汉手中拿着皮鞭，对着空中挥舞着，发出啪啪声响，同时卖力喊着，似乎这样做就能吸引更多的买家注意。他的身边有两头体型硕大伏在地上的蛮牛，眼睛赤红，带着一股凶样。恶狠狠盯着前方的人群，在他们身上覆盖着一层绳索网，看样子是用来镇压蛮牛的宝物，使其不能动弹。楚幽选择了这只蛮牛。与此同时，一道属性详情出现在自己的世界上：荒原蛮牛，二阶生物，成型，潜力值三十，攻击力一百七十，物理防御五十，魔法防御二十，攻击速度十，速度速度六，生命力一千三百五十，技能横冲直撞，等级八级。等级最高上限30级，升级后带来的属性题为3 3 0 5 0五零零点二分之一。装备栏三，喜欢的食物：青竹草。饥饿状态：十分饥饿，死亡次数30次。进化无法进化。从这个宠物就能看到，八级荒原蛮牛每升一级，攻击力加30物理防御加 3， 魔法防御加 0.5 而攻击速度呢，则是和玩家一样，每升五级增加一点，移动速度加 0.1 生命力加20。同时，它只有三个装备栏，这就是说只能装备三样宠物专属装备。饥饿状态则表示宠物的士气，一个宠物处于饥饿状态的话，是能够影响宠物战力的。喂食喜欢的食物可以增加宠物获得当前经验的额外经验值。死亡次数则表示这只宠物只能复活30次。当这个宠物的死亡次数累计达到30次之后，
，那么他将消失不见。玩家在宠物身上投入的巨大人力财力都将付之东流，化无乌有。宠物的品级极为复杂，总共分为九阶，但是每个阶位之内又是有高低之分的。这么说吧，同阶位之中有自带名字的宠物，要比没有名字的宠物要强得多。还有一个玩家最多只有五个宠物栏，可以拥有五只宠物。假如一个宠物达到死亡次数的话，将永久消失这个宠物栏。同时，如果玩家不喜欢已经与玩家自身缔约的宠物，想要放逐或丢弃，那么同样永久性消失一个宠物栏。当五个宠物栏都消失后，那就代表这个玩家以后永远都不能拥有宠物了。所以，选择宠物必须慎之又慎。阶位越高的宠物，死亡次数越少，培养所花的资源也就越大。假如一个玩家拥有三只宠物，那么这三只宠物。能不能同时出战？理论上可以，但必须有特殊物品，不然只能携带一只宠物作战。楚幽这次来这里，就是想要淘得一只带强大辅助技能的高阶成型宠物。对于那些攻击性输出的宠物，其实并不是楚幽的第一需求对象，因为在前世的游戏后期现状来看，辅助类宠物的作用要比其他种类的宠物要有用的多。看了一眼十二阶生物，楚幽眼睛一晃，便离开了这里，继续在这片街道走着。这时，当楚幽路过一处帐篷时，在这个帐篷内有四个不大的笼子。里面关着的都是与人类很是相像的妖精，他们身体不大，背后有着一对薄薄的翅膀。不知是因为什么，当看到楚幽路过这里时，他们纷纷对着楚幽发出哀求般的声音。看到这种现象，楚幽并不为其所动，而且也知道为什么会对自己产生这种现象。这是因为那些被关着的人形宠物与玩家有着天生的亲切感，这是天使一种设定，好让玩家花钱去购买。想想看，这么可爱动人的妖精对着玩家发出求救，很是让玩家能够产生恻隐之心。前世中，不乏很多玩家与自己的人形宠物产生感情之事。要知道，有些人形宠物是可以与玩家发生肉体关系的，这里面存在着概率问题。一种人形女性宠物，一个男性玩家天天对其喂养那个宠物所喜爱的食物，并在平时与这个宠物多互动后再助其进化。那么，当进化成功时，有几率产生一条特殊属性——感情契合度。楚幽一路走来，并没有发现什么好的宠物，这并不是代表这些成型宠物就差了，只能说重生者的眼光实在太高了。至于那些宠物蛋，楚幽更是看都没看。即便发现五阶宠物蛋，楚幽也是直接掠过。稍后，楚幽直径走进一家外观华丽精致的大帐篷门口。路过的客人们进来看看吧，我这里有你想要的一切宠物。一个衣着像是暴发户似的中年大叔笑呵呵对着进来的楚幽说道：“这里面有很多笼子，有妖兽，有亡灵，还有一些其他种族生物。甚至楚幽还看到了狐族女妖，白色的绒毛尾巴对着楚幽微微摇晃着，神态楚楚动人，希望楚幽能够带走它。”楚幽没有去挑选，而是对着这位大叔直接说道：“有没有八九阶的成型宠物？”听到来者这么一说，这位大叔眼睛一睁，比牛眼还要大，并且脸色马上夸了下来。那种东西我这里怎么可能有？楚幽同样夸了下来。既然没有，你那番口号就是一句屁话。你，大叔脸色潮红起来。你敢侮辱我们奴隶贸易团？有何不敢？第126章，太古原石，都别吵。身穿奇装异服的奴隶主对着那些发出呻吟的生物一声咆哮，似乎这里的生物都很惧怕他。听到奴隶主发怒后，他们纷纷不敢再出声。四阶生物虎女缩卷在地上，两只可爱的耳朵拉耸着，一双水汪汪的媚眼看着楚幽，样子极为可怜。愤怒的转过头看向楚幽，奴隶主大声说道：“你敢挑衅我们奴隶贸易团？我问你有没有八九阶成型体宠物，你说没有，这不是与你之前那番话有出入吗？”楚幽毫无畏惧。对于喊出那样口号的商人，有过前世经验的楚幽知道，这里面可能有着内幕，自己此番与其对峙，或许可能会有意想不到的收获呢。再说，同样对于商人，既然是商人，那么交谈内容不在乎就是钱呢。楚幽是谁？他现在身上还有整整九亿三百多万金币，如此强大的底气，他会怂吗？还从未有人用如此狂妄的口气和我这番说话。奴隶主气急反笑，看着楚幽继续道：“我这里确实没有如此高阶的成型体宠物。”我可以明确告诉你，整个奴隶区没有哪一家有成型八九阶的宠物。但是，听到对方说道，但是楚幽心中一跳，眉毛一抬，难道还真有内幕？小子，看你年纪方刚的，你知不知道你口中如此高阶的战宠有多珍贵？奴隶主话锋一转，没有接刚才的话，而是问起了高阶战宠的价值。我知道啊，世所罕见啊。楚幽一脸理所当然，哼，世所罕见。既然你也知道是世所罕见。那么你有那份实力买下它吗？听到这里，楚幽笑了。你认为一个九阶成型体值多少钱？看到如此自信的笑容，奴隶主有些拿捏不准了，眼中思考了片刻后，答道：“假如我手中真有那么一只仙针的话，那么我出价这个数。”说完，
，对着楚幽伸出了一根手指，眼中闪烁着傲慢神色，也不说出具体的数目。楚幽微微睁大眼睛，带走不以为然的表情，说道：“一个亿金币。”啊！奴隶主被楚幽爆出的数字呛了一下，神色有些不自然起来。卧槽！对方张口闭口就是一个亿，好像真的很有钱的样子。那倒不需要那么多，但至少也要一千万金币。说到这里。奴隶主脸色不知不觉开始缓和起来。来来来，你摆样商品，标价一千万，你看看我有没有能力买下它。楚幽此刻已经开始掌握主动权了。此番做法并不是真的买下，而是给对方看看自己有能力出得起这个价格。听到这位年轻人如此笃定的口吻，奴隶主似乎又信了几分，看向楚幽的目光都有些变了。然后他对一件商品定价为一千万，没有说话，看向楚幽，哈哈。楚幽大笑一声。直接在交易里面付下了一千万金币的数额，但是，但是楚幽没有最终确定，这就表示这一千万并没有交易出去，而是让对方能够看到自己确实有那么多钱。司奴隶主倒抽一口凉气，真的没有想到对方果真能量巨大，这是一位大金主啊！交易取消了，楚幽等待对方下文。哈，原来你的空间储物中真有如此大量金币，之前的冒犯是我不对了。既然见到对方确实有那么多钱，奴隶主马上改变了自己的态度。你倒是说你的，但是啊，楚幽步步紧逼，一定要把对方话给套弄出来。所以听到对方所谓的但是后，楚幽就改变了战术，以极快的速度取得对方的肯定与相信。嗯，这倒是好办了。奴隶主点了点头，对着楚幽认真说道起来：虽然哪家都没有顶级战宠，但是有一种办法有概率让阁下获得想要的战宠。什么办法？还真有这种事？楚幽心中一跳，赌石。奴隶主一脸神秘地说出这个词语：这和战宠有关系吗？楚幽一脸不明所以，有啊，关系大着呢。你要知道，赌石其实赌的就是原石里面的生物。奴隶主马上继续说道：“每一个原石里面都有几率获得顶级战宠。在遥远的太古，世界发生了大灾变，众多神明损落，一些强大的圣灵为了逃避死亡，他们进入了禁区，而后自愿被禁区里面的原石所封印。经过岁月的演变以及漫长的沉睡后，这些圣灵逐渐失去了自我。你看看四周这些生物。”奴隶主指着周围被关着的宠物说道。他们之所以能成为宠物形态，就是因为原石的原因。虽然我们掌握原石所蕴含的能量并不深，但还是可以对一些中低级生物实施改变状态，让他们具备契约之意。哼，这原石之力还真是不简单啊！你说的这些，我想我明白了。楚幽确实明白了。获得宠物有很多方式，其中一种方式就是依靠从特定 NPC 手中购买捕虫网，从而对一些野外生物进行捕获。捕获成功的话，可以使生物成为玩家的战宠。这种捕虫网的能力与奴隶主所说的原石效果有些相像，显然是从原石之力中繁衍出来的一种特殊道具。捕虫网很贵，而且成功率极差，尤其是捕获那些比玩家等级高的野怪，成功率差得简直让捕获的玩家怀疑人生。同时，不得不提的是，捕获过来的宠物是不能交易、不能出售的。你倒真的是有备而来啊，连这种隐秘之事也明白。奴隶主笑道：“既然你有这么多金钱，那么我就带你去一个地方，不远，就在那边。”就是你说的赌石吗？没错，那些原石可是花费了我们极大的代价才从禁区里面获得的。为什么你们自己不去赌呢？楚幽带着一丝好奇。哈哈，这个不是我们能做得了主的。原石的获得，这里面可不止我们一方势力出过力，还有其他势力呢。这里面我们有一份协议，不能自己私自开启。说完，奴隶主抬头看向远处那巨大的龙首。那么可以带我去了吗？当然可以，但是你要做好准备。赌原石之前必须缴纳一百万金币的押金，必须赌五次或以上，每一次三十万金币，达不到的押金就要没收了，这是规矩。可以，这没有毛病。楚幽眼中有着好奇，这赌原石什么的，自己前世根本就不知晓。但从奴隶主话语来看，居然可以开出顶级战宠，这就大有问题了。想来这个东西在前世可能被压了下来，只有少量的人才能知晓内幕。不想了，楚幽抛开这些想法。不多时，在这位奴隶主的带领下。两人一前一后向一处大型建筑走了过去。第127十章切原石，就是这里了。您请在这里稍等，我去通报一下。珠光宝气的奴隶主笑了笑，自己先走了进去。楚幽抬眼看去，只见这个大门正上方有个名字，叫做“藏天宝阁”。还真是奇怪啊，这个地方前世自己也来过，怎么没发现这里面有赌石的玩法？这栋建筑是干嘛的？楚幽心里清楚，这里就是一处大型官方拍卖行，游戏日每个月会开启一次。每当活动开始之时，这里都会聚集大量玩家。但想要进入里面，则有一个要求：玩家自身的金币必须达到100万才能有资格进入，不然将被阻挡在外。看到拍卖行，楚幽就想起自己的工会
，因为只有工会达到七级时，交易所会解锁一个新的功能，那就是工会拍卖所。这个东西就极为牛逼了，配合自己在燕国布下的渠道网，任何玩家把所要拍卖的装备与物品放到自己的拍卖所后，那么自己作为拥有者都能第一时间知晓情况，并从中掌握主动。回过神来，楚幽眼中惊讶之色一闪而过，这个拍卖所里面还真是卧虎藏龙，别有洞天啊！很快从大门里面走出一个老者，他的身边正是带楚幽过来的奴隶主，两人一脸笑呵呵的。看，三长老就是这位尊贵的客人。看到楚幽面前，奴隶主介绍起来，对于这个老人，楚幽有印象，就是这栋建筑里面的首席拍卖师。你好，你好，尊贵的客人，想必你已经了解到我们的规矩了。那么还请客人向我缴纳押金。三长老一脸和气说道：“系统，您将向藏天宝阁缴纳一百万金币作为押金。”如果违反规定，押金将被没收，请您慎重考虑。考虑个毛线！楚幽手中突然出现一袋看似很沉重的钱袋子，楚幽向面前的老者递了过去。好好，还请跟我来，小心台阶。老者接过钱币后，态度更加亲切了。那我就送到这里了，祝您好运，尊敬的客人。奴隶主向楚幽告别，脸上笑呵呵的，想来介绍一个客人在里面消费，他似乎有提成。随后，老者与楚幽一同走进这家建筑里面，贵客。您可了解我们藏天宝阁的作用？路上，老者主动向楚幽交流起来。楚幽点点头，毫不掩饰自己的先知。知道啊，拍卖所吗？哈，贵客可真是见识多广啊！不过，你们什么时候有赌石了？这个，说实话，我来到这里还是很疑惑呢。希望您帮我解惑。楚幽对于前世这种情况根本不清楚，此刻问道：“那是因为原石极为珍贵，要知道这个东西，我们在禁区里面折损了太多的人手了。”不是我们视为上宾的客人，我们是不对外开放的，还请贵客替我们保密。原来还有这种隐秘之事，那为什么你们告诉了我？楚佑可不相信自己有钱就能促成这事。那是因为你是第一个来此的天道弟子，在我们看来，你身上有莫大的气运。老者一脸神秘，天道弟子，楚佑对此同样神秘一笑。原来是这样，哼，贵客，如果你以后有实力踏足禁区的时候。还请您跟我们做个长期交易，我们大量收购原石呢。这个好说好说啊！楚幽随口敷衍道：“既然知道了这些原石里面藏有顶级战宠，那么价格就有待商量了。如果对方不能给自己开出一个满意的收购价格，那说不得还要靠自己的运作，自己来卖原石了。”两人边走边谈，不一会儿，两人就来到了一处大殿之内。楚幽放眼望去，只见这片大殿那宽阔的场地上有仙气环绕，很是浓厚，使人看不清里面到底是石板还是水池。这里的周围同样还站着几个灰袍之人，静立于此。好了，打开吧，让我们尊贵的客人来看看什么是原石。老者大手一挥，豪气说道。听到长老话语，这里的灰袍之人开始施法，同时一股莫名的力量在涌动着。楚幽感觉到这股力量的存在，同时心中有些期待起来。在这股看不见摸不着的力量作用下，那些大殿内的仙气开始缓缓下降。随着下降，一些石头状的顶部开始出现在楚幽眼中。难道这个东西就是原石吗？仙气继续下降中，更多的原石顶部出现，并逐渐展现其轮廓。楚幽眼中闪过惊讶，因为这些原石都很大。看到对方这般神色，一旁的长老似乎猜到了楚幽在想着什么，在一旁解释说道：“他之所以这么大，是因为里面可能存在一个太古圣灵，这就是原石的形态了。贵客记住，原石的体型都是这般，不可能出现体型更小的原石了。”即便里面封存的，哪怕是一只太古蚕虫形态的圣灵，原始体积也不会小。楚幽点点头，心中记住了，因为这可是前世自己所不知道的事情。任何游戏都存在骗术，有着与现实世界媲美的天世世界，其骗术更加多种多样。这不光来自玩家，还来自原住民。任何世界都有着充满恶意的一面。最终，仙气彻底消散不见，展现在楚幽眼前的是一片形状各异的硕大原石。这些原石表面与普通石块还是有着不同的，它们的表面有着纹路，显得很有沧桑与神秘感。贵客请，您可以开始了。老者伸出手做出请的姿势，脸上更加柔和起来。楚幽点点头，看了看这个大殿中的原石，一眼望去，恐怕不下五百多个原石吧。微微眯起眼睛，要不要把这里全部包下来呢？带着思考，楚幽走下了台阶，来到了这片原石林中。当真正来到原石身边时，才能深切感到这些原石确实很高大。楚幽游戏人物身高两米，而这些原石大概都在一米七的高度。既然是三十万金币才能切一块原石，那么这里所有原石加起来需要的金币不下一点五亿。先试试手气如何吧。转头看向一旁的原石，楚幽选择了它。
：“系统，您需要花费三十万金币来切开原石，是否确定？”当楚幽选择确定后，在他的右手中忽然出现一把石刀，想来这个东西就是专门用来切原石的工具。楚幽回过头看向台阶之上的老者，问道：“这个东西还要我亲自动手去切啊？”“那是当然，祝您好运。”这尼玛就跟开服之前充值石一样啊！太耗时间了，劳资时间宝贵啊！但既然这是设定，楚幽也没办法。提起刀，开始对眼前的原石进行凌迟手术般操作起来。手一挥，那看似坚硬无比的原石就被楚幽切下了一块。掉落在地上的原石停留了三秒之后，突然化作灰雾，消散不见。什么叫削石如泥？楚幽现在终于体会到这种神奇的感觉了。当花了一分钟后，在楚幽像削水果皮般的速度下，原石已经被楚幽削得极为怪状起来。又是一刀过后，楚幽停手了，因为一只像是虫脚的肢体出现在楚幽眼中。不会吧？第一个就切到了顶级战虫，楚幽惊喜般向台阶上的老者看去，眼中有着开心。老者含笑点点头，说出了一句让楚幽觉得很诡异的话来：“祝您好运。”还真是不明所以啊！用力一挥，楚幽把上面的石皮给削掉后，原石刹那露出了里面核心部分。同时，一道系统提示的声音响起：“很遗憾，这是一具圣灵遗骸。”紧接着响起了第二道系统提示：“恭喜您获得了原石圣金城十二。”看着里面的东西。楚幽愣住了，只见这块原石的核心处，其余部分什么都没有，只留下一只腿脚，同时一股莫名的气息从里面散发出来，片刻后彻底消散不见。三十万金币就这么没了。楚幽伸手从里面取出一颗发亮的晶石，对着老者说道：“这个东西是干嘛用的？”看到楚幽切开这块原石的结果，老者表现出一种果然如此的神色，同时笑道：“这个东西是任何战虫最最最喜爱的食物。”老者连用三个“最”。来强调此物的对于战宠的重要性。第128十章，轰动性的大事件。楚幽把原石晶体都收好后，并对其查看起来。原石圣晶，它是所有宠物最为喜爱的食物。使用此物喂食宠物，不光能使战宠饥饿度下降缓慢，还能大幅提升战宠的好感度，状态处于最大士气值，并且宠物处于进化时，还可以促进宠物潜能的爆发，百分之一百至少获得一样属性的大幅提升，并有几率诞生新的技能与宠物特性。嗯。这个东西在宠物食物里面，那要算是最顶级的食物了，没有之一。因为楚幽回想了一下，前世任何宠物食料，其效果都没有像原石圣金这般，能够使宠物具有新增技能与特性的神奇之效。只不过三十万金币才得来十二个原石圣金，这貌似也太贵了吧？真是遗憾啊，贵客，老夫也差点以为这是一只活体圣灵呢。老者语气虽然带着遗憾，但神色似乎有些开心。贵客不要气馁，这毕竟才是第一次嘛。老者话里话外。都带着怂恿的意味，楚幽早就听出来了，但他不为所动，马上对右边的原石开始动刀起来。擦擦擦，消石的声音在这间大殿中不绝于耳。老者在一旁含笑看着，偶会还会用手抚弄自己白色长胡子。很快，楚幽便把这个原石削得见到了核心部分，又是一丝莫名的气息从里面扑面而来，似乎带着一声叹息。让楚幽眼中一跳的是，这个原石里面依然没有战虫，只不过在里面一处像是贝壳似的形状中。有着大量挨着一起的原石圣经，系统，很遗憾，没有发现古代圣灵，但是您获得了27克原石圣经，哈阿克，字字，遗憾呐、啊，贵客的运气稍显欠佳啊。看到楚幽依然没有开出战宠，老者差点笑了出来，还好反应及时，控制住了，连忙改口掩饰。楚幽依旧平静如水，向前走了两步，对着另一个怪异形状的原石开刀起来。系统，很遗憾，没有发现古代圣灵，但是您获得了12克原石圣经。嘿嘿，真是欠佳欠佳，不过只开三个嘛，这是可以理解的。老者使劲鼓励着楚幽，楚幽不回话，直接来到另一处原石，打量了小会儿后，便再次动刀起来。当核心部分再一次被切开时，楚幽终于闪过一丝失望，这已经是第四次了。每次三十万金币，总共已经花了一百二十万金币了。里面除了原石圣经外，什么都没有。噗，其中静立在此处的一个灰袍人不禁发出一道笑声，就这么一下，很快便被自己压住了。系统很遗憾，没有发现古代圣灵，但是您获得了14颗原石圣经。这时，一旁的老者又发话了：“四次依旧不中，贵客，赌石极具风险的。我慎重提醒您，今天你运气欠佳，要不要隔天再来？”一改之前，老者居然对楚幽进行了劝说。作为对玩家一种保护措施，那些具有拼人品看脸的活动，天使设定了相关活动 ，NPC 必须提醒玩家谨慎进行下去。小赌怡情，大赌伤身，强赌倾家破产，灰飞烟灭啊！别废话，我问你，凭借你的眼力，你觉得哪个原石里面有战宠？
楚幽口中虽然这般说着，但眼睛根本没往老者身上看，而是看向这里的原石。显然，楚幽也就是这么一说。哼，居然请教老夫来了，老夫巴不得你这般下去为好。嘿嘿，高看老夫了。其实老夫也看不出哪个原石里面有战宠啊。如果老夫有这般天大的本事，哈哈，我们将一统天下了。长老摇头笑道，解释起来。没事，你帮我选个吧。楚幽依旧不依不饶。嗯，老者沉声着，看了看四周。打量起来，最后指着一个极不起眼的原石说道：“这个原石，老夫觉得可能会有战宠，真有才怪呢。这个原石，老夫认为最不可能有战宠的就是他了。为什么组织者不自己切原石？就是因为这里面发现战宠圣灵的几率实在是太低了。之前曾经做过这番事情，得出的结论是， 500个原石大概会有5个战宠藏在里面，并且还不一定是九阶品级。”看到老者指出的方位，楚幽直径来到了这个极为普通的原石，对着老者说道：“你说的就是他吗？”正是，我观此石纹路不凡，或许会有，或许多半不会有。贵客，我再慎重提醒您，赌石一事风险太大。这么多原石中，老夫可以肯定的说，里面绝对会有战宠，但是绝不会超过这个数。说到这里，老者伸出了五根手指，表示这五百个原石中最多只有五个战宠。有就好，就是不怕没有。楚幽之所以相信老者的话，那是因为老者的本质是一个诚信商人，因为他从事着拍卖行，这里面本身就必须有诚信作为基础。作为一个重生者，楚幽了解什么样的 NPC 代表着什么样的特性，这算是玩家发现天使游戏中的一种隐藏 bug 吧。想要得出这番结论，必须与天使有着更深的了解与探知，才能窥到这种现象。这在游戏后期已经不是什么秘密了。擦，楚幽动刀了。依照之前那般，楚幽动作极为快速。这个看似普通的原石被楚幽削得越来越小。擦，一块石皮被削掉。楚幽神色一凝，因为。他看到了里面有着白色的羽毛，那羽毛被一种透明的软体包囊着，其色泽似乎有些鲜艳。看到这里，楚幽心中一跳。不远处的老者死死紧捏自己的胡子，眼中极为凝重，似乎如临大敌。擦，又是一刀削过去，那能看到的羽毛面积更宽了。同时，楚幽心中一跳，因为他看到了那羽毛中的一部分有着眼睛形状构造，虽然不是真的眼睛，但给人一种被凝视的感觉，很是诡异。楚幽抿了抿嘴。心中也不禁加速跳动起来，在这个羽毛眼睛石的部位往下一削，一个女性肩膀出现在楚幽的眼中。看到这里，在场的所有 NPC 极为配合的发出一声倒抽丝丝凉气之声，远处的老者更是呼吸急促了起来。尼玛呀，别这样！啊！楚幽眼眸在这一刻奇异之芒大涨，心中的预感越来越强烈。再削，握着石刀的手一转，立刻石刀变成了横切。擦！楚幽沿着软体部分与原石部分的链接处用力一挥。刹那间，一张人脸出现在众人眼中，更是与楚幽极为接近。系统，您获得了129个原石圣经。与此同时，这张极美的女人，其嘴中赫然含着一个原石圣经。只见这千钧之间，在系统提示刚刚出现那瞬间，原石中的女人吞下了这颗已经被系统归属于楚幽的原石圣经。刹那之中，这张完美到极点的女人睁开了眼睛，其内竟是一片冷漠之色。她与近在咫尺的楚幽四目相对。哇操！老者一把扯下了自己的胡子，脸色通红，表情极为难过。哦，简直不敢相信！天哪，我看到了什么？那是圣灵吗？不可思议，不可思议啊！在场的众多 NPC 开始哀嚎了起来，语气透露着极为悔恨之意。楚幽心中却是一片冰凉，因为无论是前世还是现在的游戏中，他从未遇到过一个能给他带来如此冷意的生物。那对方的眼神仿佛将自己置身于亿万浮尸之地，杀戮之气吞噬人心，屠虐之意毫无人性。这就是原住民口中的圣灵吗？系统，恭喜您发现了太古圣灵，您愿意把它从万古沉沦之中解救出来，结下永世盟约吗？楚幽极快查看了一下对方的属性后，内心仿似被重击了一下，震撼无比，立刻点头说道：“我愿意与他结下永世盟约。”随着楚幽一声音落，一道系统提示公告赫然出现：“世界公告，玩家优业与神宠地基结下盟约。”第129章：神宠地基的属性。系统。您获得了129颗原石圣经，收，咔呲！随着楚幽的召唤，面前包囊着神宠的原石开始出现裂痕，并且不断扩大。在这过程中，大量的原石碎片往下脱落，这些石块落在地上后就消失不见了。眼中名叫地基的圣灵对着自己眨也不眨，似乎要把自己看穿一样，那种凝视当真让其心惊不已。楚幽同样一眨不眨与其对视，二人像是正在做一个小游戏，赚大了呀，当真是赚大发了呀！楚幽心绪此刻极为复杂，一方面实在过于震惊，又一方面内心充满着兴奋之情，满满都是欢喜啊！
，什么是神宠？神宠最低要求就是九阶。在前世中，楚幽知道了一件事，那是主脑主动放出来挂在官网上的一条信息，如同玩家体质一样。天世中所有大区神宠级别的宠物，总共加起来只有五十只。获得神宠的玩家必出世界公告，这是给予玩家高度曝光的最高荣誉。要知道，能够让自己的名字出现在世界所有玩家面前，那就代表自己距离成为明星也不远了，身价将会节节攀升。那些有实力的大公会就会对其挖墙脚，开出的价钱超出常人想象。看着面前的神宠一点点展现身姿，楚幽笑了，眼中的震惊已经消失不见，彻底的放松下来。你心中藏有大心魔。就在这时，原石中的神宠忽然向楚幽发出一道信息，没有说话，嘴中紧闭，看着楚幽。早就听说神宠具备各种不可思议之能力，如今一见果然奇妙，居然还看出了自己心里有问题。我心里有问题吗？哈哈！楚幽心中浮起一种莫名之情，眼中闪过一丝厉色。在我看来，欲望就是心魔。楚幽回道，神色带着理所当然。而人都有欲望。不，你的心魔是一种执念。神宠似乎一针见血，这让楚幽瞳孔微微一缩，心中非常惊讶。楚幽沉默了。也就在这时。原石已经彻底脱落，神宠全身都处于软体组织包囊之中，并且开始吸收这种物质。吸收的速度是极快的，这种物质融入于神宠的全身。当最后一点物质也消失不见时，神宠地基忽然闭上了眼睛，同时身后那白色羽翼猛地打开起来，一道强大的气息扩散而出。这对羽翼很大，在原石中根本就看不出这一点。不光如此，羽毛色泽极为明亮，它的表面有一层绚丽的流光效果。这种效果似乎就是羽毛中那眼睛结构中心处所发出的，羽翼两边各一个。由于彻底展开姿态，让人看得更清楚了。羽毛并不全部都是白色，羽毛的末端处带有紫色。他的身上穿着一件极有岁月感的白色长袍。这时，神宠地基那劫狱般的赤脚忽然离地而起，身姿向前移动，离楚幽更近了。紧接着，那巨大的圣劫之翼刹那间把楚幽整个人给围住了，不留丝毫缝隙。同时，这道轨迹有点点星芒洒落。在老者震惊的目光看来。楚幽与九阶神宠都处于那羽翼之中，看不见里面的情景。同时，在这羽翼的周边，有股巨大的能量气息在流动着，周围的空气出现丝丝涟漪。系统，古代圣灵自我意识彻底进入了沉眠，新的自我意识诞生。当您使它的阶位进化到一定境界之中，将重新激活沉眠的原本意识，那时两种意识将融为一体。与此同时，神宠地基睁开了眼睛，眼内之中不像之前给人极具压迫感，还有让楚幽心惊的洞悉之力。现在的神宠地基，而是出现了迷糊懵懂之色，有些疑惑，样子神态很萌。只不过即便如此，他的气息依旧不变，天生带着对于万物生灵的威压之力。眨了下眼，冷漠之意又开始浮现了。虽然很淡，却不可忽视，仿佛是高阶生物与生俱来就赋予的一种高贵。地基打量着楚幽，疑惑之色渐渐消退，取而代之的是一种亲切之意，似乎为了确定心中的观点，他动了。他离的楚幽更近了，这种距离很是暧昧。因为楚幽只要稍微伸头，就能吻到对方的脸颊。只是楚幽没有动，眯着眼睛，他也在观察与感悟。前世他根本就不曾拥有过神宠，神宠地基好像能够嗅到楚幽身上的味道。他的鼻子在楚幽面前的周围嗅了嗅，最后他那极美的眼眸凝视起楚幽，严肃认真的看着楚幽眼睛，说出了新意识的第一句话：“我饿了。”楚幽眼睛一闪，从空间背包中取出一颗原石圣晶，两根手指捏住。呈现在神宠地基的面前，楚幽缓缓说道：“张开嘴。”神宠地基张开了巧嘴，不待楚幽下一步动作，地基主动把对方手中的食物一口含住。楚幽收回了手，看着手指，似乎在感受着地基在其上面留有的余温。神宠地基没有嚼动，而是把原石圣晶含在嘴中，让其液态化。看到对方正在进食，楚幽再次打开对方的属性详情，好生认真看了起来。之前实在太过震惊，虽然明知道前期的神宠是自己的。跑不掉的，但心中非常急迫激动。当时只是扫了一眼对方的属性后，马上便进行神宠的认主程序。地基姓名无法更改，九阶战宠，成长型神宠级，皇后体，潜力值五千。地基心灵智慧度 30% 每次进化增加 10% 的智慧发育。地基状态，士气值 50% 饥饿度，有些饥饿感，那就是还没吃饱。哦。地基等级五等级，地基装备数量九格。地基进化，可进化，进化条件：吞噬九阶战宠三只，原石圣经累积五百个。地基属性：继承主人当前各项属性值的 50% 无论主人属性值发生何种变化，地基属性都将继承主人的 50% 如果主人被敌对者技能削弱属性，地基属性不会受到影响。
。地基特性一，在战斗状态中，当士气值达到 50% 时，有 15% 的几率获得主人当前属性 80% 的属性值。当士气值达到 60% 时，有 48% 的几率获得主人当前属性 80% 的属性值；当士气值达到 70% 时，有 40% 的几率获得主人当前属性 90% 的属性值；当士气值达到 80% 时，有 50% 的几率获得主人当前属性 90% 的属性值；当士气值达到 95% 时，继承主人当前全部属性值；当士气值达到满值 100% 时，继承主人当前全部属性值中额外增加 40% 的属性值。战斗状态取消后，则恢复之前的属性值。地基特性二：大型飞行生物可以挥动翅膀进行飞行，飞行时间十二升量，每一升持续一分钟，每一升恢复时间为十分钟。飞行灵活度百分之五十，飞行速度二点零 T， 加速飞行六点零 T， 灵活度降低为百分之二十，飞行时间将极快消耗。地基特性三：自身具备五格特殊物品栏，主人把不同的增益物品放在里面后，地基自动帮助或根据命令帮助主人使用增益物品，增益效果加持在主人身上。地基特性四：当攻击对象为宠物时，额外增加伤害。范围100米之内的所有敌对宠物都将受到地基威压效果，士气值负 20% 伤害降低 20% 属性受到削弱。对方阶位高于地基或持平时，则不受影响。为什么楚幽当时只扫了一眼就不看了？那是因为地基的详情信息出现了页数。我勒个去，居然要翻页了！第130章：神宠地基，一击全家升天。地基特性五。自身与主人最大距离可以保持在三千米之内。地基死亡次数五次，五次过后，它将化到消散在天地间。任何玩家都将不可能获得这只神宠。宠物特性到这里就没有了。楚幽内心跳个不停，不知觉中又取出一颗原石圣经，递给神宠地基。这一次，对方伸手接了过来，但却并没有马上吃下，而是放在眼前打量起来，样态超萌。楚幽眼中出现清醒之色，然后想到了什么，心中忽然一动，默念了一道命令。就当楚幽发出这道简单的命令后，原本打量食物的神宠地基眼睛刹那朝楚幽看了一眼，马上又回到了眼前的原石圣经上。与此同时，围住两人的巨大圣洁羽翼瞬间收回，在神宠地基背后自动飘动着，很是唯美，并震慑人心。贵客看到楚幽后，远处的长老神情激动的朝其大吼起来。楚幽淡淡看向了长老：“有什么事吗？”“恭恭喜啊！”长老极为违心的说出这道贺喜之词：“万万没想到啊！”这里面居然存在神宠级宠物，嗯，我接受你的道贺 ，Thank you。楚幽点点头，在你这里花了一百多万，难道不应该接受道贺吗？就当长老还要再说时，楚幽忽然抬起手，止住了老者的话语：“你别说话，让我好好感悟他的神性。”这可是神宠，前世可不曾拥有的。看看他的特性，卧槽勒个去，这得有多牛逼啊！不看技能，就看他的特性，楚幽心中震撼神宠的恐怖，难怪前世那些获得神宠级的玩家极为牛逼。原来如此啊！楚幽心中明白，神宠地基的属性决定了自己有多强大，他就会有多强大。只是我是谁？我可是重生者，我们注定要成神飞仙。对于如何把宠物的士气值堆起来的方法，楚幽心中极有信心，他能保证自己这只神宠地基以后的士气值绝不会低于 95% 以下。哼哼，这就代表着，只要地基展开战斗姿态，它的属性那就是另一个楚幽，另一个优业了。对于地基特性三，也就是宠物具备的五个特殊物品栏。这个楚幽明白，这就是说，把自己平常吃的一些料理啊、炼金啊、还有药水啊等等，放在地基的特务物品栏里面，然后开启自动模式。这样一来，就不需要担心自己忘记吃料理、炼金等增益物品。同时，血量与魔力值下降到一定程度后，神宠还会根据主人的设置自动帮主人及时使用药水与魔力水，极为方便。这个特性很多高阶宠物都有，只不过没有像地基这样拥有五个特殊物品栏，一般也就是三个特殊物品栏左右。至于地基的心灵智慧度，其实就是一个宠物的智慧，当达到 100% 时，那么它的智力据说堪比人类天才，甚至还要有过之而无不及。同时，心灵智慧度也关系到与主人的战斗配合，以及具有自主决定战术的能力，这些与心灵智慧都有关联。同时，也能更加理解主人的命令，增加与主人更多的崎岖互动性。至于进化条件，当前进化条件完全不是问题。楚幽本就知道一些九阶宠物蛋的藏身点，虽是如此，但不免有些可惜了。那可是九阶宠物啊，一个宠物的最高阶位了。因为一般来讲，一个宠物进化到九阶就无法进化了，到顶了。而神宠级的宠物可贵之处就体现在这里，九阶状态还可以进化。当然，作为一种削弱，它们的死亡次数很少。主人对于神宠的保护必须慎之又慎。作为一只飞行宠物，这里面运用的操作就太多了。最主要的就是侦查，不同于别的飞行宠物，作为神宠，它能更好的把一些看到的东西准确的传达给主人，同时与主人保持超长的距离。
这就保证了地基的侦查范围更广了。要知道，一般的宠物最多也就是100米之内，超出这个范围就会被迫返回。看到地基能够脱离自己 3,000 米时，楚幽微微眯起眼睛，他忽然想起了一个词，因为如果地基士气值高涨，继承了自己的全部属性，那么他会就做到一件自己无法完成的事情，也是所有远程玩家心动不已的绝逼能力——超视距杀敌。那些具有顺闪逃跑技能的玩家，即便他们逃过了楚幽，他们也将无法逃出地基的眼睛。楚幽一时想了很多，回过神来后，轻微晃晃头，查看起地基的技能。地基技能一：万语风暴，对范围100米之内降下化作力量的羽毛进行轰炸，对范围内的所有敌人造成群体伤害。每个敌人最多承受四次伤害，伤害呈递增式，分别是地基自身攻击力的30百分号、40百分号、50百分号、80百分号。技能冷却， 3 0分钟。地基技能二：合体，神宠地基与主人进行二合一，使主人具备地基飞行能力。主人全体属性上升 10% 持续时间依据飞行时间而定。当主人双脚落地时，合体状态消失，技能冷却两个小时。地基技能三：召唤，相距 1,000 米距离之内，地基使用召唤技能，可以把主人瞬间拉入地基所在地点，技能冷却三个小时。地基技能四：灵魂链接，使用技能后，地基与主人平摊敌人造成的伤害，持续时间10分钟，技能冷却一小时。地基技能五：一击超神。地基对目标实施远程单体攻击，造成自身攻击力的 270% 伤害。如果对方被该技能秒杀，则目标周围25米范围内最多50名敌人均会受到此次攻击溢出部分 50% 的伤害。技能冷却时间一小时。地基技能六：被动技能，地基普通攻击有几率对自身处于冷却的技能减少冷却时间。看完了，看完了，卧槽了，卧槽了呀！这尼玛牛逼的一塌糊涂啊！楚幽极为激动。什么样的宠物具备五道主动技能与一样被动技能？楚幽在前世从未亲眼见过。都说神宠可以使主人大幅提升逼格，一路起飞的节奏，楚幽现在总算明白了，总算深切体会到了。<笑>现阶段，以后也是。尼玛，你们谁都别惹我，惹了我，我的地基宝贝这一击下去，你真的会死。连带着，你周围的狗腿全部升天。楚幽心里明白，眼中的地基培养起来所消耗的资源极为庞大。一般的玩家根本就玩不起来，神宠地基落在一般玩家手里，发挥不出它的攻击优势，只能处于一个极强的辅助地位。因为地基的攻击属性是根据主人来算的，主人牛逼，地基才会更牛逼。就拿地基的一击超神技能来说，把地基的士气值堆到最大满值阶段，它将拥有主人全部属性，同时额外增加 40% 属性，再使用一击超神增幅的 270% 伤害。这一击下去，如果出现10万暴伤伤害，那么好吧，周围众多狗腿将承受这10万暴击的一半。那就是五万暴击了，秒秒钟送你上天。当然，这一切得依靠主人的属性。但楚幽是谁？哈哈哈哈，无知战力，天下无双。你说地基的技能冷却太长，这会难倒重生者，这会难倒大神豪。第131章，士气满值。好好，很好。当看到地基吃掉了原石圣经后，他的士气值增加了两点。楚幽眼中有着振奋，神宠级的宠物想要增加士气值，可是相当不容易的。原石圣经能够一次增加两点，非常不错了。楚幽转过头看向老者，问道：“你给我说说，你们这些原石是从哪个禁区得来的？我想要里面的原石圣经。”这个问题必须搞清楚，以后会方便许多。三十万金币开一次，这太贵了。现在自己目的已经不是原石里面的战宠，而是圣经石料。你听说过十二众什么？老者语气透露着神秘。这个我知晓。难道这些原石都是从十二众神禁区里面获得的？楚幽眼中惊讶。前世只是听闻禁区极为恐怖，并没有去过，并不是所有禁区里面都产出这些原石，是从太古神矿里面得来，那里非常危险。楚幽点点头，知道了这一点，有了目标就好。这一世第一个踏平的禁区，那就是太古神矿了。不过，并非只有太古神矿有呢。老者这时透露了一件对楚幽意义非凡的事情。哦，还请您快快告诉我。一听到还有别的来源，楚幽心中一震。老者这时并没有急着回答，而是用手摸着胡子。一脸高人风范，嘴中发出沉吟之声。看到这种现象，楚幽微不可察的眼中一闪，他知道他遇到了潜规则。如果自己没有开出神宠的话，或许对方直接开口就说了，但自己偏偏获得了神级宠物，这里面的好感度就无形之中降低了。哼，有什么可难言之隐的？你看这个东西够吗？说完，楚幽手中拿出一只钱袋，抖了抖，对着老者说道：“这里有二十万金币，如果你肯告诉我，这些钱都是你的了。”楚幽厌烦打谜语，非常直接。嘿嘿，这怎么好意思呢？不过首先声明，那个地方具体位置我也不清楚，但我可以给你指出一条路。老者来到楚幽面前，伸手接过楚幽的钱袋，表情非常自如。
。就我所知，那个地方虽然也有原石，但是想要得到原石里面的战宠，几率太低，因为那个地方相对太古神矿而言还是较为简单的，里面的能量气场并不是很强，原石封印的战宠容易消亡。你的意思是，这座大殿的原石都是从太古神矿里面得来的，不然怎么会开出神宠？同时，楚幽听着听着，有种被坑的感觉油然而生。果然，那位老者摇摇头。从太古神矿里面得来的原石比较稀少，这里绝大部分都是从别的地方得来，获得原石不易啊！卧槽，幸好劳资及早开出了战宠，不然没有不然，把这里的原石全部给开了是亏是赚，还真不好说。嗯，那么还请您告诉我你所知道的事情。话到这里，老者更加一脸严肃起来。你去藏经阁，在三楼的古籍一栏去找，绝对会有收获。去藏经阁有什么条件吗？要问就要问清楚，免得到时麻烦。老者摇摇头。进入古籍一层需要缴纳一百个金币才能进入翻看古籍，这很好。听到这话后，楚幽立即私聊了沙统领：“老沙，现在你们干嘛？”沙统领立刻回道：“准备打下一个 BOSS， 然后组织没有转职的玩家去升级。”楚幽眼中闪过果断之色，叫更加信任的百夫长来中央城，叫三个人吧，给他们每人发一百个金币，告诉他们来中央城进入藏经阁的古籍一层，叫他们翻找带有原石的事迹，一有消息马上告诉我。虽然不知道。老板又得到了什么内幕？但沙统领没有任何犹豫，立刻叫了三个百夫长，按照老板楚幽指示的内容告诉了他们。非常感谢你告诉我这件事情。说完，楚幽又对地基给了一颗原石圣经，心中默念：“你喜欢这个东西吗？”地基点点头，对着楚幽同样发出一道神念：“姑且叫神念吧。”地基，主人，地基很喜欢这个东西，喜欢就好啊，喜欢就好啊。楚幽，那还不快吃下？主人这里可是有很多呢。地基眼中闪过欣喜之色。嘴角勾勒出一丝微笑，啊，这太好了！那地基吃下去了。这道神念发出后，地基手拿原石圣经，看着自己的主人楚幽。楚幽急忙点头：“快点吧，哥什么都不缺，就缺时间。”哥一直与时间赛跑。得到确切命令后，地基展开小嘴，一口把原石圣经吞了下去。楚幽在旁边观察着，在地基吞下这颗原石圣经后，他的士气值涨到了55。卧槽，这原石圣经是不是有兴奋剂的作用啊？楚幽满意。拿出二十颗递给了过去，贵客对于自己的宠物真是宠爱有加呀、啊。老者笑呵呵说道：“对于之前的郁闷，消失了不少。他能归属于你，真是他的福分啊！喂养神宠一般人可是养不起的，在你的手上，我相信他能够发挥出他最大的战力。”原石圣经不光可以喂饱宠物，因为具备神性，所以可以增加士气值。二十颗原石圣经下肚后，地基的士气值处于八十三，士气值越往高，越难堆起来。不怕不怕，不心疼。又是掏出了一把原石圣经，这些东西在楚幽手中发出光芒，数量太多，楚幽这只手已经是光芒笼罩。这一次，楚幽掏出了五十颗原石圣经，由原石圣经一直喂养，此神宠在进化后必出一道新的神术啊！老者看着楚幽喂食神宠，感慨说道：“系统，您的宠物地基吞食原石圣经已经累计达到七十四颗。系统，您的宠物地基士气值达到了百分之一百。当吞下如此众多的原石圣经后。”神宠地基所发出的气息更加强大了，那巨大的圣洁羽翼更加绚丽，有点点星芒从羽翼之中落下。楚幽总共获得194颗原石圣经，这其中所花的金币达到了150万，这还是开出神宠地基后获得的129颗原石圣经。如果一直开不出宠物的话，这150万金币会得到多少原石圣经还真不好说，大概只能让神宠地基达到一次士气满值吧。看到气势如虹的地基，楚幽默念一道命令：休息下吧，收。顿时。神宠地基化作一道光芒消失不见，同时楚幽的宠物栏里面多出了地基的头像，神态萌萌哒。作为主人，楚幽可以看到自己的宠物地基现在的士气值处于满值状态。宠物进入宠物空间后将会恢复士气值，只不过进度很慢。作为神宠，地基的士气值只会更慢。为了不嫌麻烦，楚幽决定把地基的士气值堆到满值后再收回来，同时也好参考神宠到底需要多少资源来堆满。还有，宠物回到玩家宠物空间后。士气值最多恢复到 50% 再往上就要靠玩家自己来堆了。堆士气值的方法有很多，天市里面一些特殊场地具有加持宠物士气值的地方，比如神圣井水、古老圣殿，这些神迹所在的地方都是以后玩家工会的必争之地。第132章：优夜应援粉丝团。这个地方以后还会对我开放吗？短期内想要快速增满士气值，估计还得借用这个地方。老者含笑点头：贵客尽管来此，藏天宝阁永远对你开放。嗯，那我走了。贵客稍等，您在我这里还有一百万金币的押金，我现在退给您。说完，老者向楚幽交易了这一百万金币的押金。嗯，那我走了。
楚幽这一刻才真正动脚走去。之前虽然这么说，但脚下没动。说完，朝外面走去。老者一路送行，贵客慢走啊！看着楚幽离开了这里，老者最后说道，深呼一口气。里面不能使用回城技能。就当楚幽准备回城时，他有一道特殊信息传来。这道信息是连接游戏舱外面的手机发过来的，是一个来电提醒。虽然每天都有几个来电信息从手机传来，但那些楚幽觉得都是不那么重要的。只是当看到这道来电信息时，楚幽眼睛微微一眯。因为对方可是管理自己集团的总负责人，对方在自己公司算是元老级了，与自己父母一起打天下的功勋之人。你的电话总算来了。楚幽知道对方是为什么找自己，这与前世如出一辙，就是因为何俊凯。前世也正是通过这次机会，自己与何俊凯深交之后，让楚幽在几年之后以一件极为巧合的事情，让他得知了自己的父母并不是什么意外而死。要不要去呢？沉默中，楚幽游戏人物忽然下线了，游戏舱缓缓打开。楚幽从里面站起，此时已经快接近中午了，拿起手机看了一眼，想了想，回了过去。喂，李老。接通后，楚幽来到阳台上。小东家最近可忙吗？很忙呢。说吧，什么事？楚幽看着对面的别墅，之前那里可是出现一道亮丽的背影。通话的内容大致也跟前世相似，无非就是告诉楚幽海天盛年那个何俊凯给自己送请帖，邀请自己参加一个聚会。也正是那个聚会，使自己在前世认识了更多的狐朋狗友。当然，那个聚会不乏才俊之人，只是物以类聚，人以群分。双方眼睛一对就知道对方到底属不属于自己一类人。嗯，赵菲菲，也就是赵飞燕，也会出现在那个聚会之中。这些自己早已清楚了。何俊凯搞这个聚会，无非就是揭示一些真正有意向对天使准备大投入的集团公司那些少东。再联想到赵飞燕之前对自己所说的话，楚幽明白了，何俊凯这是要把那些少东拉入他们。那个什么同盟圈，小东家，你何时回到集团主持工作啊？我最近有些心力憔悴了。李老这时说道，他希望楚幽能够尽早回到集团，自己辅助于他，这样一来自己也会轻松许多，二来也算给楚幽的父母一个交代了。当把楚幽教会如何成为一个合格的决策者后，那么李老也问心无愧了。听到对方的逼宫，楚幽沉默了片刻，然后抬头眯着眼看着并不刺眼的太阳，说道：“不需要多久，那是多久啊？”对方不依不饶，两个星期之内。我会回来。楚幽给出了一个大概的时间。那好，挂了电话之后，楚幽内心一叹，看来自己把公司一些项目给砍掉之后，前世的轨迹在今世发生了变化。李老居然迫不及待想要让自己尽早回到集团。想起前世种种，再联想到游戏开局极为丰顺，楚幽决定这一世自己还是尽早回到集团中吧。至于要不要去何俊凯的聚会，那还是算了吧。前世已经了解了，这一世大可不必了。所以电话里面，楚幽明确告诉李老。自己拒绝了邀请，让他向对方转达自己的意思。取出一根香烟，楚幽在阳台上吞云吐雾起来。不得不说，天世极为霸道，对于那些烟瘾与毒瘾，还有其他方方面面有瘾的人，天世是一个很好的治疗机器，效果还是很明显的。在前世中，天世把一些上瘾很深的人给戒掉的报道屡见不鲜。当然，代价就是把这份瘾转移到了天世中，让其独享。接完电话，抽完烟后，楚幽依旧没有看到对面别墅中的那道亮影，似乎带着一丝丝的遗憾。楚幽反身回到了自己的卧室中，想了想，先不忙上游戏，而是打开了电脑，首先对着自己的邮件查看了一番。咦，一个陌生的账号向自己发送了一封邮件，邮件名只有两个字：万事。楚幽点了进去，页面打开后，眼睛微微一怔，这这内容也太多了吧，貌似很详细的样子，看得出来，对方在做这份内容时非常严肃认真。楚幽看着里面的图片与密密麻麻的字，头皮不禁有些发麻，扫了几眼。大致知晓了这封邮件内容后，楚幽拉回到了这封邮件的最上面。只见在一开始中有一个小小的介绍：“你好，老板，我是金蔷薇打金工作室的夏月莹。”点点头，楚幽回复：“非常好。”继续与对方保持这种状态。如有更进一步，奖金只多不少，记住一定要懂得忍耐。这次奖励一千元，这一千元楚幽会打入他们共同推举出来的一个银行卡，因为他们是团体，是一个寝室的。那么之前也说过，每份奖金是平分的，为了不起麻烦。特意搞了这么一个银行卡，把自己的银行账户设置了一个四天之后打入这个银行卡一千元的设置之后，楚幽又浏览了其他邮件之后便关闭了，转而打开了游戏论坛。不出意外，整个华夏论坛又是一片震惊。神级大佬，大佬二字充斥着整个论坛绝大部分帖子，只要关于优业的，必要大佬二字。在这些帖子中，最吸引楚幽的则是被顶在最上面的帖子，那个帖子的标题是由五颜六色字体组成的，非常引人注目。其中回复量与点击量基本超过了200多万，并还在极快增长。重大宣布，优业应援粉丝团正式成立。
看了看发帖时间，一丝惊讶终于出现了，因为这道帖子就在二十分钟之前发布的，二十分钟就能产生二百多万回复与点击，对于自己在游戏中的人气到底是处于何种恐怖程度？这一刻，楚悠有了直观的认识。很快，楚悠点击了进去。第133章：黄金档快讯直播。这个帖子为何如此火爆？点进去，在看到里面的内容后，楚悠明白了。被誉为华夏游戏界第一人气女解说，宅男女神，情愫晚，她要来燕国了。不光如此，还有很多人气美女都将过来，他们将专门对天视第一玩家、人气话题王优叶进行追踪直播与报道。秦素婉发帖说，他将联合众多人气美女，在大燕国成立一家工会，名字就叫“童话王国”。对于这个秦素婉，楚悠那是印象深刻的。人家被誉为是华夏第一人气女主播，可不是开玩笑的。秦素婉非常有实力，她不光长相极为动人，而且还十分耐看，属于越看越心动的类型。第二，则是秦素婉的身材极为热火。光这两样就能使观众赏心悦目。第三，那就是他的声音了。最主要的就是直播主持能力了。他往往能找到观众的爽点，让人欲罢不能，不舍得离开。各种因素加在一起，在出道半年之后，一举夺下当年黄金电竞解说的桂冠。据说就是因为他的能力太出众了，有些年轻夫妻因此而离婚的事情都偶有见报。帖子最后内容就是：今天中午12点，他将出现在天视快讯直播间，将对第一玩家优叶以及目前的格局来做一番评论。楚悠看了眼时间，离12点已经很近了，眼中闪过思考之色。片刻后，楚悠决定先看看再说。由于天视影响极大，他在各国已经有了专门的电视台，同时在黄金时间还会在主要的电视台进行半个小时的快讯直播。华夏亦是如此。今天这个快讯探讨对象将只针对一个人，那就是优叶。这份荣耀何曾出现过？在前世，一般就是评论大事和游戏对于现实的影响。还有就是每个大区发展程度到底有何差别，对于本大区又会有何影响等等。楚悠在前世还从未听说过或看见过这个极具影响力的快讯会专门对一个玩家进行评论探讨，这就锁明自己在游戏中实在过于轰动，每一件事都让别人震撼无比。楚悠心中有种明悟，自己所做之事已经不是单单对于燕国了，而是华夏，甚至是世界都造成了影响，不然快讯不会这样安排。少顷，打开了新闻电视台。画面中现在还是广告，要不了多久就会进入快讯直播间。321， 随着心中的倒数，眼前的画面一闪，进入了这道栏目的开头画面。同一时刻，各大售卖游戏头盔的销售点，其上的大屏幕也忽然切入了快讯频道，下面依旧有人在排队购买游戏头盔。虽然离游戏开服有些时日了，但天视游戏设备销售情况依旧火爆。同时，在远近的时代广场那最大的屏幕中，也进入了快讯频道，这里流动的人群更加密集，人流量很大。让人奇怪的是，当这个大屏幕出现快讯直播画面时，很多人都驻足了。有的人像是早有准备一样，身上携带着折叠椅，看到熟悉的画面后，马上拆开，直接坐在其上，好整以暇的等待着。像他这样的人可不止一个。不多时，这里人头攒动，纷纷抬头看向大屏幕，眼中有着某种期待，期待这次的内容与往常不一样，希望能够从那些专家教授中了解到自己想要的信息。更多的休闲玩家也在家里等待着。他们大部分都知道这次直播的内容对象到底是什么情况，所以他们眼中更有兴奋之色。楚悠又点燃了一根烟，脸上带着平静。画面再次一闪，一个稍显年轻的主持人出现在所有收看这次直播的观众面前。视距拉远，观众们发现，在这个主持人的左边还坐着一个人，那是一个非常漂亮动人的年轻女孩。这个女孩就是秦素婉了。广大的观众朋友们，你们好，欢迎收看本次天视快讯直播时间。今天。我们非常荣幸请来了一位游戏界重量级人物，就是我身边坐的这位著名的职业电竞人秦素婉小姐。主持人开场介绍道：“大家好，我是秦素婉。”挥了挥袖手，秦素婉那张清丽可人的脸蛋出现在大屏幕前。时代广场上，那些观众简直惊呆了，实在没有想到梦中女神秦素婉居然出现在快讯直播间。要知道，这快讯直播可是官家的，影响力非常广。每次请来的嘉宾，不是专家级就是大能级，何曾出现这种事情？秦素婉小姐想必很多人都不会陌生，她在解说与直播有着超长的过人实力，同时对于游戏的发展也有着惊人的见解。今天，本快讯将与秦素婉小姐一道，来共同探讨时下最具轰动性的天使玩家优叶，来做一个话题探讨。这时，主持人转过头看向秦素婉，说道：“就在刚不久，优叶的名字再一次出现在世界玩家面前。这个是世界公告，内容是优叶获得了一只神宠级宠物。”秦素婉小姐，你能否以职业的角度对此事发表一下看法？秦素婉点点头，脸上一直保持着笑容。那些没有上游戏的玩家，当听到这道消息后，更是大吃一惊。
，那个幽夜居然再一次上了世界公告，而且还是得了什么神宠？那是宠物吗？能出现在世界公告，那价值该有多大？从官网了解到，宠物共有九阶，无论何种宠物，升到九阶就无法再进化了。幽夜获得的是神宠级九阶，这就所名比九阶还要高。我在秦国看到一本古籍，里面隐晦指出，天世有十阶宠物。我现在可以明确告诉大家，幽夜这只宠物应该能进化到十阶。欧听到秦素婉这么一说。时代广场与各大售卖点观看直播的观众都发出了一声长长的惊呼声，心中震惊无比。石阶，那是何等的存在！这样的宠物将具备强大属性与技能，会让他的敌人感到难以置信。对于燕国来说，将进入幽夜的时代。同时，在我看来，这对我们华夏大区来说，这是一件好事。你确定幽夜的宠物能够进化到石阶？主持人追问。听到这里，秦素婉笑了，神态让观众感到心暖。我如果没有把握，我是不会乱说的。这么多人看着，我可不想被打脸。主持人点点头，嗯，那么你觉得优叶这只宠物价值多少呢？秦素婉眼中闪过一丝苦笑。我的赞助老板之前还放过话，如果优叶肯把这只宠物出售的话，他愿意出价一千万美金。这话一出，整个观看这场直播的观众们又是发出一道长长的惊呼声，现场极有气势，同时一股热血沸腾的感觉在他们内心涌动起来，只觉全身燥热。一只神宠居然可以卖到如此高价！这是他们无论如何都想不到的。第134章，怎么可能提前出现了？哼，这可真不得了啊！至于你刚才说对华夏大区也是一件好事，你是怎么理解的？主持人同样对秦素婉爆出的收购价格给吓了一跳。我们大区出现这么一个强劲人物，对于震慑其他大区是非常有效果的，尤其是东营区与高丽区，他们的论坛上对于谈论优业时抱有很重的担忧。要知道，他们无论是现实还是虚拟，这两个种族对于我们是抱有很深的敌意的。秦素婉解释道：“嗯，这么看来 ，Z V Z 开启后，优业将是一道强针剂啊。是的，从目前游戏格局来看，我们华夏区处于领先优势，但并不明显。在综合国力上来说，东营、欧罗巴与北美发展势头极为强劲。”说到这里，秦素婉有些严肃起来。由于我们华夏区分为七大国，而别的大区却是一个整体，我倒是希望优业能够尽早统一起来。游戏之所以这样划分，就是担心我们过于强大，毕竟人口摆在这里。确实是这样的。我们注意到，现在别的大区很多都出现了四级工会，有的即将进入五级工会，这不得不令人感到担忧啊！主持人皱眉，据说五级工会升到六级只需要消灭十个工会吧，并且不限等级。那么我想，他们升到六级工会应该不难啊！秦素婉这时嫣然一笑，美艳动人。其实吧，我倒是挺期待第二个出现的五级工会。我相信世界无论哪个大区出现五级工会，优业必会有动作。哈哈，你还真是懂我。不过你别说出来好吗？楚幽看到这里，内心一笑，呛得把吸入的烟雾都给喷了出来。没错，无论是哪个工会，他有什么背景，无论在哪里，只要升到五级，我就要过来征服。工会六升七，需要消灭五个五级工会，一个六级工会。这也是楚幽一直没有灭工会的原因所在。他在饲养中。哈哈，似乎你很懂这个幽夜啊。主持人笑道：“其实我也是猜测的。”嗯，对了，听说你放弃了在秦国的发展，转而去燕国重新升级，这是冲着幽夜去的吗？主持人这时说道：“秦素婉点头 ，Yes， 燕国现在非常有看头。就我所知，跟我有相同想法的人有很多，他们都准备去燕国。哈哈，那燕国还真是热闹。一间宽大的豪华客厅中，里面坐着八个男子，他们此刻都在看着电视屏幕，播放的内容正是快讯直播。一个年轻男子外貌俊朗，他正是战魂无情。这时他浮现一丝冷笑，说道：‘哼，这么说，我们战魂工会升到五级，那个优叶就要过来灭了我们喽。’后面一个大汉哈哈一笑。”你认为呢？那个优叶现在有了神宠，更是如虎添翼，说不定他真的能够一人灭掉你们一千人满编工会呢。听到对方的话，战魂无情闪过一丝轻蔑，真以为我们就一千人？我们还创建了几个分会，总人数不下三千人，都是些没转职的玩家，有什么用啊？我们升到五级工会时，转职玩家只会更多。优叶确实有越战越勇的高阶技能，这个我们看出来了。但是优叶的血量价不住我们人多，而且我们也正在变得强大。那你就不怕他也有势力吗？所以。我这次邀请你们，就是想跟你们联合。PVP 还有五天就要开启了，我希望你们都进入燕国，把那个超神工会给灭掉。说到这里，战魂无情看着电视中的秦素婉，冷冷说道：“也把这个女人在燕国的工会一并灭掉，燕国热闹。”确实，燕国会相当热闹。超神工会的坐标掌握了。嗯，我知道他们工会地点在哪。这时，其中一个气质不凡的男子说道：“你跟你们楚国那个万世工会处的怎样了？如果有他们的加入。”灭掉燕国一些城池都不成问题啊！要知道，灭掉一个城池
，PVP 增加的积分很多啊。放心吧，他们还算识时务，表示愿意跟我们和好。对于我提出的计划，他们也很感兴趣。战魂无情露出一丝笑意，这就好，万事工会非常强劲啊，据说是一家搞能源的大集团，能量很大呢。哼，你们晋国那家天堂工会也很牛逼啊。听说你在跟他们争 boss， 哈，能量都不小啊！帮个忙，这次 PVP 告诉那些有实力的工会，战场都选在燕国。我无情算是欠他们一份人情，以后用得着我们战魂的，我们二话不说，绝对相助。无情欠人情，还真是讽刺呢。好吧，我会告诉他们的。对了，秦国的战狼还有燕国落花工会怎么没来？这时，一个人不明所以的问道：“哼，他们都跪舔了。”听到这里，战魂无情冷冷说道：“看完了之后。”楚幽微笑中关掉了电脑，那个叫秦素婉的女人还真是把自己在观众面前狠狠夸了一顿，让自己的人气更加暴涨。这个女人还真是有一套啊！她来燕国找自己会有什么目的呢？难道仅仅只是报道，又或是采访自己吗？或许这里面不会那么简单吧。楚幽眼中有着思考，来到了游戏舱，不多时便进入了里面。游戏一上线，楚幽的游戏人物便出现在热闹的街道中。想了想，应该要尽快提升自己的等级了，通过黄金老爷爷升到三十级。然后无论如何也要把 100% 魔石成功辅助技给抽出来，这样一来，自己的属性将会大幅增加，那么神宠地基的属性也会跟着变强，最后对于继承英雄传承这一事，自己的把握也将更大一些。一切都很美好啊，都不是问题。就当楚幽准备使用回城时，他的眼睛余光注意到不远处有一栋奇特的建筑物，楚幽很快抬起头看了起来，眼中出现原来如此的神色。这栋建筑的大门是一个猫咪的头，很是可爱。对于这个建筑到底是干嘛的？楚幽知道，那是专门出售宠物一些增益物品的，当然也包括各种石料。很快，楚幽便走了过去，进入了里面。贵客啊，欢迎欢迎，来来来，里面请。看到有人来，一个驼着背的老者连忙走了过来，一脸笑呵呵说道。他的身后还站着两个仆人。贵客啊，请问您的宠物是兽形的还是人形的？说到人形两个字，老者透露着小心翼翼，声音也较为轻微。楚幽知道，这是因为如果是人形宠物。那么一般都是七阶以上，人形的，语气很淡，目视前方。耶呦，贵客真是不凡啊！拥有了人形宠物呢，那么请问是几阶的呢？别介意，我这是为贵客筛选一些合适的商品。老者脸色回到了之前的模样，笑的眼睛都眯了起来，神态更加谦卑起来。人形宠物所需要的商品，其售价都是很贵的。这也就是说，眼前的人将会是一个大金主啊！财源滚滚进啊！九阶，语气依旧很淡，马上接着说道：“神宠级。”贵客真是气运加深啊！您您别吓老奴啊！老者听到楚幽爆出的宠物阶位后，睁大了眼睛，其后背更加驼得厉害了。我骗你干嘛？哦，快快请进！贵客上三楼。老者脚步加快起来，因为楚幽走得比较快。来到三楼后，一眼望去，这里满目琳琅，比一楼、二楼所看到的商品更加华丽精致。这里都是一些七阶以上宠物可以使用的商品，下面两层贵客的宠物无法使用，或者就是没有效果。老者解释道：“再道。”即便是这里，您的神宠级宠物可使用的商品也不多。对于这种事，楚幽清楚，越是高级的宠物，商品所售的东西就越少，只能通过冒险来获得。有我宠物可以使用增加飞行时间的东西吗？楚幽第一个要的就是这个。听到对方的话语，老者眼睛一亮，立刻点头说道：“有有，来来，就在这里。”说完，从一个展示柜里面取出一个精致的红色小盒子，来到楚幽面前说道：“贵客请看。”盒子打开了，里面有五颗白色细粗的水晶。当打开的刹那，水晶发出微弱的光芒。宠物飞行原晶，九阶宠物可以使用，消耗一颗原晶可以使大型飞行宠物增加六升飞行量。这个东西多少钱？楚幽问道。这个要一万金币一个。老者语气透露着小心，那就代表着一个原晶只能增加六分钟飞行时间。楚幽暗自点头。就当准备开口时，忽然之间，一道猩红的字体出现在世界上，极为醒目，让任何玩家都无法忽视，都必须第一时间注意到。系统。注意，注意！游戏将在十分钟之后更新，请所有玩家在十分钟之内下线。再次上线的通知将以官网给出的时间为准。看到这个全服消息后，楚幽震惊了，眼中甚至有些茫然起来。为什么一年之后才会出现的事情，怎么现在提前出现了？看到楚幽眼中呆滞，老者一脸疑惑，语气更加小心翼翼起来：“贵客，贵客！”听到提醒，楚幽马上心中一惊，急忙回过神来，看向老者，眼神有些吓人，悠悠说道。只要是我宠物可以使用的，无论数量，无论价钱，我都要了。听到对方忽然来了这么一句，老者一时没有反应过来，脸色懵逼一片。听到没有？我认真的。楚幽大吼一声。
。老者身体哆嗦，心中一激灵，马上反应过来。虽然不知道眼前的贵客这是怎么了，但马上激动回答道：“一共要275万金币，只有这些存货了，马上交易。”楚幽急忙付给了价钱，那一大袋金币把老者兴奋的要死。同时，楚幽把空间背包打开，大叫：“快把东西通通扔进来！”哦，听到没有？快照着贵客说的去做。老者转身对着一脸同样懵逼的仆人说道：“当看到对方仍然一无反应时，老者眼中闪过狰狞。只见他忽然跳起脚来，对着其中一个发呆的仆人就是一个耳光扇了过去。‘你这是聋了吗？’老者怒吼：第135章，最后一次抽奖！卧槽卧槽，怎么可能提前了？不应该啊！”楚幽一边装东西，一边心中焦急，看着忙碌帮自己装东西的三人，楚幽大声说道：“这里的商品都是我的，对吧？”不不不，贵客别急！哎呀，贵客慢点，那个商品并不是贵客的。看到楚幽拿起一个盒子，老者急忙大叫：“系统，您正在实施偷盗，被逮到后果自负！”草你玛，哥的时间很急啊！楚幽直接把手中的东西扔回了原处。不过好在对方三人速度很快，总价两百多万金币的众多商品全都装进了楚幽的背包空间。物品进入背包的声音不断在耳边响起，这种声音对于普通玩家而言那是极为悦耳的。但此刻楚幽没有半分欣喜。脑海已经急速运转起来，此刻眉头紧皱，眼中如临大敌般闪过各种神色。前世、天世总共就出现了两次更新，说是更新，其实就是对于游戏里面进行了一些改动。虽然游戏极为成熟，很难找到任何 bug， 但主脑是谁？他是汇集当今人类智能领域最顶尖技术于一体的神级存在。天世虽然是他与众多智能副主脑创建出来的，但那时并不具备自主状态，而是服务于人类。前世，当他掌控这款划时代的游戏后。他认为游戏里面有些设定是非常不合理的，于是他进行了第一次更新，但是那一次要推迟到一年以后了。为什么？这是因为在前世的一年以后，众多玩家通过发展自身具备了大量金币后，开始对黄金老爷爷进行抽奖，不是抽经验值，也不是抽料理炼金卷轴，而是抽强化石与魔石。这里面就严重影响了游戏平衡。要知道，这两项抽奖所获得的东西极为逆天，造成的影响极为恶劣。很多普通玩家对于这个抽奖怨声载道。任何事物虽然都不可能公平，但这里面是有衡量值的，超出了某个界限后就是不合理的。所以，当大量高等强化石以及高级魔石，再加上逆天的 100% 魔石成功辅助剂出现后，游戏就乱了。也就是即将有乱象时，主脑果断出手了。这一世为什么提早出现了？楚幽眼中闪过明悟，这一世主脑的觉醒时间发生了一点点差异，这就导致了众多第一时间进入游戏的那些土豪玩家，他们在转职后，通过游戏设定发现了抽奖活动后。对着强化石与魔石进行了大量抽奖，把这些属性极高的东西装备自身后，在与玩家和原住民 NPC 进行接触时，主脑通过那强大的模拟计算能力发现，这将影响到游戏寿命，并发现了游戏平衡彻底倾斜的罪魁祸首，就是黄金老爷爷。值得一提的是，主脑这次更新并不是针对谁。前世中那些刚开始抽奖的玩家，楚幽还见过几件装备全是强十五，每个装备魔石凹槽全是顶级魔石的玩家。这些都是通过抽奖得来的，也没见主脑第一时间就更新了，这就说明个别玩家并不具备扰乱游戏平衡的能力。即便成神又如何？一个或几个人的能力终归是有限的，只有当众多玩家都能大量抽奖时，黄金老爷爷的不合理性就更加凸显出来，极为尖锐。就是这么一点点差异，导致了这一世出现了大量土豪玩家，也让主脑及早发现了乱象的根源。于是前世的一年之后才发生的事情，在这一世提前一年发生了。明白过来之后。楚幽内心有些不是滋味，重生者痛苦就痛苦在这里啊！知晓的事情太多太多，分身乏术，这种苦恼从转职后开始就一直隐隐压在自己的内心，所以很忙啊，忙得没有时间在现实中做其他感兴趣的事情。除了自己的性情之外，自己在游戏中所做之事，基本是朝着核心部分去的。只是，只是啊，这真是草泥马！贵客啊，您买的东西已经全部进入了您的储物空间中。驼背的老者谄媚般对着楚幽说道。一边说，还不忘微微鞠躬。很好，很好。楚幽马上使用了工会回城技能，同时口中说道：“欢迎下次再来啊！你已经是我们的尊贵级买家了，你以后在我们这里所买的任何东西，全部打八折，没有下次了。”说完，本体化为虚影，回到了工会仙城。一出现，楚幽就迫不及待来到了传送阵，直接传到了王城。前脚一踏，后脚发力，楚幽高大的身影马上朝黄金老爷爷那里跑去。草草草草。这极有可能是最后一次抽奖了。楚幽眼中有着紧张，如果仔细看的话，居然还有丝丝兴奋之色。既然事情已经发生了，正在降临，那么不光是自己，其他全世界的玩家也同样受此次事件影响。最重要的是，他们根本就不了解这次更新会出现什么情况。
，而自己却知道，这尼玛和我充值金币是一样的呀！楚幽越想越兴奋，自己知晓大事，充值了十亿金币，而其他人呢？以全世界范围来看，顶多一两千万。而这一次，既然更新提前降临，那么自己有八九分钟的优势进行疯狂抽奖，而其他人呢？要么没钱，要么有钱的正在抽奖，但抽奖的土豪玩家绝不会专注，要不就是吊儿郎当。要不就是边抽奖边跟好友聊天，更多的土豪甚至不在，或是在嵌入魔石，或是堆强化装备的玩乐中。最后呢，有的土豪玩家就是看到要即将更新时，居然提前下线了。这真是一群乖孩子啊！哈哈哈哈哈！命运已经给了你们两次机会，但是你们没有好好把握住啊！哇，快看，神级大佬又出现了！叶哥哥，我就知道你会来这里。大佬啊，你那神宠地基到底是什么宠物啊？是啊，快点召唤出来！让我等咸鱼膜拜膜拜，都给哥快点闪开！楚幽抿着嘴巴，一口气终于跑到了黄金老爷爷神像下。对于那些好事者，根本没有理会。抽抽抽！现在没有谁，无论任何事都不能阻止我全力抽奖了。系统，恭喜您获得了高级强化石黑钻65级，强化石乘六，神圣强化辅助技成1200。好家伙，关键时刻，人品不能掉链子啊！这一次，楚幽抽奖的神态都不同了，那是有着紧张与凝重。一轮抽奖过后，马上进行下一轮抽奖，间隔的时间几乎没有，抽的速度极为快速，并且每次抽奖时心中都默默祈祷起来，希望能够抽中 100% 魔石，成功辅助技。曾何时，大土豪抽奖居然也会出现紧张之色？系统，恭喜您获得了高级强化石白金40级，强化石乘15神圣90级，强化石乘5这些这些其实并不是自己想要的呀、啊。看着时间，感觉离强制下线的时间越来越少了。楚幽不由心中变得有些焦急，这股心绪一出现，楚幽马上压制下来，深深吸了一口气，心中默念着：“幼叶呀，稳住，别浪，我们能赢。”第136章，你们都错了，大佬好专注哦。就是啊，对了，大佬啊，秦素婉表示对你有意思哦。哈哈，是啊，今天看了快讯直播，感觉好像对你很有意思呢。你有没有什么想法呀？对了，大佬，你今天看没看快讯直播啊？那可是很多人的梦中女神哦。大佬，你要小心了呀！虽然她也是我女神，但我每天都在赢她。我决定不跟你争了，嘿嘿。卧槽，你这话也说得出来？草你玛，你的样子和职业劳资记住了！现场围着楚幽的众人玩家七嘴八舌，不多时便陷入了撕逼之中，对着其中一个玩家轮番轰炸起来。秦素婉对我有意思，关我屁事啊！你们都别吵个！楚幽极为熟练的打开设置，同时把静音模式给打开。好了，现在世界一片安静了。这种设置也是对于玩家一种保护。静音模式不光有全体静音，还有对玩家的个体静音。如果一个玩家老是对另一个玩家说一些骚扰的噪音，在武力无法解决的情况下，可以对目标设置静音。这样一来，无论对方说什么，自己都听不到。楚幽的金币正在不断快速削减中，那些查看富豪天梯榜的玩家纷纷惊叹起来：“这还真是一个神豪啊！不抽则已，一抽金为天人。”这个幽夜到底有多少金币啊？系统。您获得了大师级强化辅助技成 2400， 大师七十级强化十乘十。此刻距离下线还有四分钟了，时间越来越紧迫了呀！草你玛，上次劳资抽了大几十万，一次要想的东西都没有，这一次难道还是这样吗？楚幽闪过一丝狰狞，我知道你很难抽，但别这样难抽啊！再来，系统，恭喜您抽中大奖，您获得了 100% 魔石成功辅助技成九，神圣强化辅助技成三千。看到那 100%。楚幽其他什么的全都看不见了，喜极而泣啊！普大喜奔啊！哇哈哈，自己神圣级盘龙武器那剩余的五个魔石凹槽就有希望了，这可是代表着天势品级最高的装备啊！八个魔石凹槽全部嵌入最顶级的魔石，这是什么概念？造成的恐怖是无法想象的。大佬啊，系统快要更新了，你怎么还在抽奖啊？让让让让！一个女玩家挤了进来，来到了楚幽身旁，对着同伴说道：“快快！”赶紧截图！耶！说完，这个女玩家马上做出了快乐甜蜜、可爱动人的表情，同时一只手摆出了 V 的手势。卧槽！我怎么没有想到与大佬合影啊？快点给我截图拍照！顿时，这里的玩家又是乱作了一团。系统，距离更新还有三分钟，请所有玩家及时尽快下线。这时，系统又发出了全服玩家公告信息：系统，恭喜您抽中大奖，您获得了 100% 魔石成功辅助技成九。红诀强化辅助技成两千，好啊，又中了一次。楚幽内心再次欣喜起来，继续抽。
就当时间还剩一分钟时，楚幽类击充值的金币数量达到250万金币时，一道系统提示的信息出现了。系统，由于您在本期抽奖金额达到了250万金币，奖励您 100% 魔石，成功辅助继承20神圣级，强化辅助继承 5,000 神圣级100级，强化十成50。卧槽，还有这种事？为什么不提早告诉哥？看到这个消息后，楚幽极为惊讶，在前世中根本不曾知晓还有这种内幕之事。那要是累积充值到五百万，会有什么奖励？一千万又有什么奖励？这尼玛都是内幕啊！可惜自己即将永远的错过了。系统，恭喜您抽中大奖，您获得了百分之一百魔石，成功辅助级乘九，大师八十级，强化十乘十二。虽然心中情绪波动强烈，但楚幽依旧没有丝毫停留抽奖，这几乎已经成为一种潜意识了。这次抽奖一过，马上进行下一次抽奖。只是没想到再次抽中了百分之一百魔石，成功辅助级。系统。十九八七，这时系统开始出现了倒计时。楚幽抿着嘴唇，依旧在抽着，而他的周围已经没有几个玩家了。看来这些玩家还真是自己的死忠粉啊！系统，恭喜您抽中大奖。系统，游戏中断，您已下线。即便是眼前一黑，楚幽眼中的目光依旧是严肃认真的，可想而知他有多么专注。马上，楚幽闭上了眼睛，游戏舱发出一道蓝光，楚幽从里面站了起来，打开了电脑。很快，楚幽便进入了官方网站。在这个页面中，有一个最为醒目的标题，也是所有玩家心系的事情：游戏更新以及关于上线的通知。点击了进去，只是扫了一眼，楚幽就放心了。这次更新通知内容确实跟前世的更新内容一模一样的。这次更新需要花费五个小时，将对游戏里面一些设定与内容进行调整与修改。同时，再次上线后，所有玩家均会得到一份价值588元的礼包，作为这次更新突发事件的补偿。确定了这件事后。楚幽点进了官方论坛，此刻论坛上已经吵翻了天，对于这次更新突发事件表示各种不解与猜测。就当楚幽觉得没什么意思，准备关掉页面时，一个帖子被顶了上来，重大内幕：本次更新针对内测者，优业。卧槽，好神速，好牛逼啊！这么快就把这次更新事件联系到我身上来了。楚幽非常佩服这名发帖者，带着钦佩的神色，楚幽点击了进去。发帖者。根据从东瀛大区得来的消息，他们认为这次更新应该是针对我们华夏玩家。内测者优业，为什么官网通知里面会出现游戏内容调整与修改？稍微联想一下，确实很有道理。这样一来，即便是身为内测者，也无法知晓之后的游戏内容了。游戏系统的处理能力是极为强大的，花费五个小时的调整与修改，想必游戏里面众多玩家还没接触的一些内容将被颠覆或者完全改掉，内测者将失去优势。发帖者本人就在东瀛区。楼主认为这次更新事件就是东瀛区联合高丽区声讨造成的。国人不知道，优业在东瀛区也是话题帝王。优业所做的一切事件根本不符合常理。他们对于优业是内测者极为惊慌，天天上街游行。东瀛国会还就此事向全球顶级研究院发送了召会，事件影响很大。所以楼主极为肯定，本次游戏更新就是针对优业，望国人团结一致。看到这个帖子内容后，楚幽真的惊呆了。他绝不相信是东瀛区所做之事促成了主脑更新事件，这事件在前世已经有了结论了。还有啊，自己居然被东瀛区给针对了，这尼玛谁能告诉我这是怎么一回事啊？哥遭谁惹谁了？退出这个帖子后，楚幽发现更多猜测自己被针对的帖子层出不穷了，大意都是说自己是内测者，然后发生了这次事件。一些对自己抱有敌意的网友更是发帖说自己没有了内测优势，将会逐渐沦为垃圾等等。还有更多帖子的内容都有一种大快人心的感觉。好像本次更新就是针对自己，因此而感到高兴，这分明就是极度羡慕恨啊！哼，只是你们都错了，这款游戏从来就没有什么内测者。对于本次更新之后，游戏将会做出哪些改动，我自己照样一清二楚啊！你们真错了，因为我是众生者。第137章，短暂的休闲上。时间回到中午，周芷君看着自己做的一桌子的各种菜，眼中闪烁着莫名神色。作为一个高级厨师与高级保健师，他是深知某些菜有着奇特的功效。现在午饭时间已经到了，想必楼上的两人就要出来了吧？想到这里，周芷君那略显妖媚的神态浮现一丝笑容。这时，楼上一间房间发出了开门声，周芷君听到后立刻恢复原样，显得有些端正，把身上的围裙解开后，那纯棉的短袖上衣立刻凸显出让人难以目光的胸部。周芷君把围裙折叠好后，轻轻放在了柜子里。听到下楼的脚步声后。周芷君秀眉发生了变化，他一听就听出来了，这绝不是那位年轻又多金的老板脚步声，并且这一次不是两人一起下楼，老板无故缺席了，这是怎么回事？看到来人后，周芷君扬起甜蜜的笑容，洛儿来了，楚少呢？
，志军姐，他呀还在天市里面呢，叫我们先吃。”林洛儿清丽的面容同样报以微笑。原来是这样，不按时吃中饭可是对身体不好的哦。既然这样，那你先吃吧。志军姐，你该说说他。对了，你也没吃吧？一起过来吃吧。嗯，也好。看着面前略显清纯的少女，周芷君礼貌得体中又不失自尊。对于林洛，他是非常有自信的。两人分别对坐。端起小瓷碗，举起筷子，两个气质全然不同的女人开始吃了起来。看着沉默不说话、吃饭斯文的林洛，周芷君不得不承认，林洛的颜值确实相当高。她可不知道林洛与楚优是同学，更不知道林洛还是曾经的校花。从高一到高三，校花地位不可动摇，力压高中三届所有颜值女生。那个小老板是从哪里找到如此美貌漂亮的眼中人？难怪把我那傻瓜妹妹一脚踢开了。作为有经验的女人，周芷君了解。只有让其在男人心中有真正地位后，无论对方如何了得，都得站在一边。只有夺取了男人的心，那么这个男人的周边女人就会很快消失在自己的生活中。哎，洛儿，这个菜少吃点，女孩子品尝一下就好，吃多了会伤身的。林洛儿眨了眨眼睛，对方的身份他都知道。既然专业人士都这样说了，林洛儿还是很听话的。哦，这难道是给楚优准备的？周芷君点点头。楚少正处于内在发育的黄金阶段，正是吃这个东西的好时候。看着那拌有酱汁的不知名的海鲜肉。林洛儿带着有丝不甘，因为这道菜的味道集合自己胃口，真是可惜了。不多时，林洛儿就吃饱了，放下了碗筷。芷君姐，我吃饱了。说完，站起身来，看着林洛儿回身向二楼走去的身影，周芷君眼中很快出现明悟之色。这个女孩以后未来的第一胎应该是个男孩。时间回到楚幽被游戏强退之后，此刻正在电脑上浏览论坛中，看了半晌，暗中摇头，脸上浮起一丝强大而自信的微笑。游戏改动了，我就不知道了。你们太天真了！哈哈哈，想到这里，楚幽微笑的弧度更大了。就当楚玉内心欢喜而难以自持时，自己的卧室房间响起了轻微的敲门声。虽然已经能够确认敲门的是谁，但微笑中依然问出：“谁啊？”“是我。”“是你就进来啊。”果不如此，正是林洛。卧室门只打开了半边，露出一张俏丽美貌的脸，带着小心般打量的目光，先是对屋里的环境快速看了一下。身体依旧站在门外，最后林洛儿对着楚幽说道：“游戏都已经更新了，快来吃饭吧！我叫芷君姐热一下菜。”啊，哦，热菜就不用了，大夏天的上火。开出了一句玩笑话，楚幽退出了论坛，起身站起向门外走去。林洛儿看到楚幽看向自己，露出了一个笑脸，很是明媚。这丫头，两人一前一后在楼道中走着，挨家有金交就是好啊。看着林洛儿的背影，楚幽脑海突然窜出这般想法，心情更加愉悦了。你快去吃吧，我都吃好了。说完，林洛准备进入自己的房间。游戏更新五小时，你还待在房间干嘛？那干嘛？林洛大眼中不明所以，这话问的楚幽一愣，眨了眨眼。卧槽，这生活过得简直成为死宅了。嗯，趁着更新时间，不如去外面透透风吧。等我吃完饭带你玩去。来吧。这话说的让林洛眼睛一亮，点点头。那我准备下。说完，还是进入了自己的房间。随他了，这般无所谓的想着，楚幽走下了楼梯。楚少来了，周芷君坐在客厅中看电视，嗯，看的都是一些天视新闻。最近他对于这款游戏确实有些着迷。见到楚幽后，马上站了起来，眼中似乎透露着一丝恭敬与柔弱。周芷君知道自己这种神态是在给楚幽展示一种暗示。饭菜都凉了，是要热一下，还是重新做一份？鬼知道这些有钱人是什么想法。周芷君决定，还是先请示一下。只见楚幽摆了摆手，直径向餐厅走去。不用了，你休息吧，我自己就这样吃。咦，今天的这位厨娘好像哪里不一样啊？带着不明所以，盛好饭，楚幽马上对着桌上的菜开动了起来。哇，这道菜很好吃啊！这酱汁配海鲜，味道简直爽的一逼呀、啊！对于周芷君的手艺，楚幽是越来越认可，越来越满意了。客厅中，周芷君起扬起一道近在掌握的微笑，他很清楚，不出几天。那位多金又年轻的楚大少就要想女人了。第138章，短暂的休闲下，很快楚幽便吃饱了，尤其是那道酱汁海鲜这道菜，更是全盘吃完了，真的很满意。动身来到了客厅，楚幽也坐在了沙发上，离周芷君只有一个人位置的距离，对其说道：“芷君姐啊，今天那什么酱汁配的菜很好吃啊，以后多做点，真的好吃就好，这是我最满意的赞美了。”周芷君笑起来很亲切，有一种领家姐姐的感觉。想到了今天外出可能要做的事，楚幽笑道：“嗯，对了，今天晚饭就别做了，我跟洛儿两人外出去吃，你也好好休息下吧。”听到对方的话，周芷君闪过惊讶，没有掩饰：“啊，为什么要去外面吃啊？今天游戏更新，难得放假了，哈哈
，决定外出放松一下。对了，芷君姐喜欢什么？我买来送你。好啊，好啊，好啊！内心尽管雀跃，但周芷君脸上却表现得很含蓄。这怎么好呢？其实我也不知道自己喜欢什么。那不要紧，只要你喜欢就好。楚幽已经决定给自己的厨师一番奖励，算是对周芷君的厨艺一种肯定了。虽然对方没有明说要买什么，但对方是谁？那可是楚大少、大金主，买来的东西会是便宜货吗？不要再推迟了，我已经决定了。看着周芷君一脸推辞之色，提前便说了出来。既然对方这么说了，自己也就勉为其难的接受吧。周芷君内心美滋滋。周芷君那一起一伏的胸部，楚幽不由多看了两眼。也就在这时，楼上房门打开了，林洛儿换好衣服走了下来，脸上并没有化妆，很是清纯靓丽。楚幽见状站了起来，对着同样站起来的周芷君说道：“那我们走了。”很快，三人一同走出了大门，来到了别墅的车库。楚幽输入了密码之后，车库门缓缓上升了，一辆极具拉风、吸引眼球的超级跑车出现在众人眼前。周芷君双眼睁大起来，这辆车一看就是顶级的那种，对于超级跑车，自己也略知一二，但记忆中的任何超跑，其气质都无法达到眼前这种级别。这辆跑车是非常有震慑力的。哇哦，这是什么车啊？科尼赛格公爵号。楚幽虽然淡淡说道，但他觉得今天的太阳比往常还要让人感到燥热。哇哦，这得上千万了吧？周芷君震惊中猜测道：“ 1 8亿多吧，呵呵，我也就这么一辆跑车。这个价钱并不是跑车当中最贵的，但这其中最重要一点，不是任何人光有钱就能买得到的。”对于这些楚幽懒得说，一旁的林洛儿脸色也好不到哪里去。听到二人的对话，更是震惊：“自己今天就要乘坐这辆上亿的跑车吗？”林洛儿的内心不由得加速起来。楚幽打开了车门，紧接着跑车马上发动了，发出了一道气势无比的轰鸣声，然后缓缓开出了车库。“上来吧。”洛儿，好！林洛儿带着一声轻快，来到了副驾驶位。芷君姐，八十八。楚幽挥了挥手，八十八。周芷君亦是对其挥手。超跑再次发出一道轰鸣，速度立刻加了上来，消失在周芷君那迷恋的眼中。车内，林洛儿不由紧张起来，手里死死抓住手柄，瞄了一眼对方的神态。楚幽从容说道：“不要那么紧张，好吧？这才刚开始。对了，这车很稳的，能不能开慢点？”就在这时。楚幽发现前方出现一辆黑色的 SUV 奔驰，那大大的车屁股很是显眼。踩了油门，楚幽驾驶的这辆极具拉风的限量版超级跑车刹那从奔驰车的左边超了过去。赵飞燕被这道突如其来的情况给吓了一跳，隐约中对方那跑车内似乎坐着一男一女。现在我们干嘛去？林洛儿紧盯着前方，生怕出现意外。买买买！你想买什么就说，我全包了。很快，超跑便驶入了主干道，一路朝市中心开去。这过程中，楚幽不由得往林洛那嫩白的大腿多瞄了几眼。周芷君不知道自己那道菜给重生的楚幽激发出来的能量超过了他的想象。不多时，在一路遇到的司机都摇下车窗，对楚幽这辆车行注目礼的过程中，楚幽来到了繁华的商业区。对于远京这种国际大都市来说，超跑不稀奇，稀奇的是这辆车实在太过罕见，逼格极高，很难让人把目光从这辆车上转移到别处。停好车后，两人走了下来。在外人看来，两人俨然是一对情侣。少请，便进入了那些售卖奢华商品的商场中。看着每件商品那极高吓人的价格，林洛儿带着一股小心翼翼与惊奇之色。天是，里面的游戏币，楚幽给的很多，价值也要比现实币高出几倍。但毕竟是游戏币，没有现实中来的震撼。两人很快进入了一家高端的鞋店。出来后，林洛儿手中多出了两个宽大的黑色手提袋。又转了几圈之后，楚幽手中也多出了同样几个手提袋。这些东西是楚幽给周芷君买的。不多时。两人经过了一家服装店，能在这栋商场开店的，里面的商品其价格都十分昂贵。楚幽，那件套装我觉得挺适合你的，要不要进去看看？这次我请客。林洛儿也算是小富婆了，虽然大绝大部分钱都寄给了家里，但身上还是留下了一些。楚幽一手提着袋子，一手玩着手机。听到林洛儿说到后，嘴中嗯了一声，看着手机跟着林洛儿走了进去。看着两人手中各种袋子，服务员极为热情，并且都把楚幽看作是林洛儿的男朋友。你们要不要试试这一套服装？情侣配的，你们两人穿上去效果绝对好看。一个服务员带着专业的眼光向两人推荐一款情侣套装。呵呵，就是给他买的，我不要的，居然还是情侣装。林洛儿有些反应不过来，对着楚幽说道：“楚幽，快去试穿一下吧。”在这商场转了几圈之后，林洛儿已经活跃了起来，不想之前那般拘束。看着黑色风格的亮装，楚幽一把拿了过来，二话不说朝试衣间走去。哎呀，如果你也穿上的话，绝对好看的。其中一个服务员对着林洛说道，脸色微红起来。林洛还是摇摇头，我就是觉得那件衣服穿在他身上很好看，我自己不需要的。
，情侣就要有情侣的样子啊。是呀、啊，自己先穿上看看再说嘛。就在几个服务员热情推荐时，楚幽一身潮流的黑色亮装走了出来。本就英俊气质不俗的楚幽穿上这套服装后，整个人让其眼前一亮，非常合身，非常好看。哎呀，你快劝劝你女朋友吧，她如果也穿上这件衣服，效果绝对超亮的。就是啊，你女朋友长得那么漂亮，难道不应该给她也配上一套吗？楚幽闪过一丝惊讶，没想到这套衣服还有情侣配的。看着林洛儿微红的脸色，似乎不敢与自己对视。周围的服务员又在热情向自己推荐。楚幽很快果断说道：“洛儿，你也试试吧，好看就买下。”楚幽的话对于林洛儿来说，似乎有种命令的感觉。听到楚幽也这么说时，林洛儿有种无法拒绝的勇气。不就是情侣套吗？穿了就是情侣了，别开玩笑了，开心就好。重生之后，内心那是相当豁达的，看得很开。第139章。冲浪，林洛儿也学着楚幽的动作，二话不说，直接拿过这套服装，便快速走进试衣间，脸上似乎已经绯红一片。看到这般神态，周围的女服务员脸上出现一种你懂得的表情。很显然了，眼前这对男女应该还处于感情刚刚开始的阶段。这些女服务员看向楚幽的目光都变得不同起来。多金的男人就是好啊，被多金的男人追求，简直要上天了。没看到这里大包小包的各种顶级品牌的袋子吗？这还用想吗？肯定都是买给那个漂亮小女人的嘛，土豪的求爱就是不同啊，就是爽啊！哎，本姐姐什么时候才能遇到这样的土豪追求呢？这些女服务员开始浮想联翩起来，眼中带着花痴之色，个个把幻想的对象比作眼前这个气质不凡的男人。很快，林若儿小脸微红，但一脸正经的走了出来，她的身上穿着的正是与楚幽同款衣服。哇，好有气质，好漂亮啊！就是啊，与你好般配哦。看到林若儿走了出来。周围的女服务员非常懂得做人，立刻叽叽喳喳赞美一番，还不忘对二人使劲撮合起来。楚幽内心点头，林洛儿穿这套衣服的确合适，非常好看养眼。怎么样，穿着舒服吗？带着有些小紧张的神色，林洛儿声音轻柔：“好看吗？非常不错啊，可以的。”听到楚幽这么一说，林洛儿似乎有种如释负重的感觉，好像得到了楚幽的肯定，似乎就肯定了两人之间某种新的关系。看见对方点头，楚幽明白过来后，直接说道：“结账。”衣服不换回来吗？看到楚幽这般做法，似乎就直接穿这套新衣服出门了。林洛内心有种小鹿乱撞的紧张。哎呀，还换什么啊？你看我把你们的旧衣服都装好了。这时，一个女服务员提着本店的手提袋，里面就是林洛楚幽的衣服。楚幽确实是这样打算的。没见手机、钱包等个人随身物品，早已装进新裤子的口袋里了吗？先生，总价 5.7 万元。很快，两人穿着情侣套装走出了这家商店，手中的手提袋更多了起来。楚幽一脸淡然，偶尔还会看着手机里面的天视新闻。身旁的林洛儿则不一样，低着头，有时会用余光观察着身边的男人。事情怎么发展成这样了、啊？林洛儿开始胡思乱想起来。少卿，实在受不了周围有些人的目光。林洛儿离得楚幽更近了，说道：“还要买什么东西吗？你呢？”楚幽早就搞好了，他自己就买了几件灰色的 T 恤，同一款式，方便简单。林洛儿摇摇头：“我已经够了。”听出对方想要离开这里的意思后，楚幽点头。好的，把东西都放到祝运台，叫他们把东西寄到家里。这也是高端商场特有的服务，把买来的东西放在他们那里，填好寄送地点后，他们会自动把东西寄到指定的地点，非常方便。林洛睁大了眼睛，貌似楚幽一点都没有结束活动的意思。那我们之后还要干嘛？我都还没完呢，带你去个好地方。来这里根本不是自己的目的，难得放假，得好好放松一下。听到楚幽口中的好地方，林洛心中一跳，但没有提出反对。不多时。两人办理寄送后，便走出了这栋超大的顶级商场。几缕阳光照射在两人身上，此刻时间已经快要接近五点了。超跑再次发动起来，在众人围观拍照的盛况下，很快便驶离了这里，一路加速行驶，很快就脱离了远近市中心，进入了郊区，最后驶入了一条特殊的高速公路。林洛惊讶地发现，这里来往的车辆全都是超跑，没有一辆普通的车。这条路是由超跑俱乐部出资修建的一条高速路。不是这个俱乐部成员的车休想在这里通行。看出林洛儿眼中的疑惑后，楚幽解释道：“这条高速路也只允许跑车行驶，专为超跑修建的，不限速的，在这里可以尽情的享受跑车带来的极速快感。”这里通往哪里？滨海？去滨海干嘛？林洛儿小声惊呼，小脸有些可爱。看海？即便这里都是超跑，但当看到楚幽这款车型时，依旧有不少超跑车主摇下车窗对此注目，眼中有着惊讶，跟普通车看到跑车一个样。因为他们都极为清楚，楚幽这款车是超跑界中的大贵族。楚幽这辆车出现在这里，让周围的超级跑车顿时黯然失色不少，有的人还对其吹起了口哨。来到关卡
。楚幽伸手按了一下指纹，前面的障碍立刻打开了。楚幽没有说话，伸手对中控台一番设置后，楚幽缓缓进入了超级高速路口。你这是干嘛？林洛尔看到楚幽对着中控台点点，一脸不明所以。哦，我只是想尽快到目的地。看了一眼林洛尔的大腿，楚幽深呼一口气：“尼玛的，最近定力有些下降啊。”前世的后几年，自己几乎对于女人不感兴趣了，一心想着报仇。就算见到再漂亮的女人，自己也没有任何不适。极为淡定，今天这是怎么了？不对，不是今天。貌似自己重生没多久，自己的身体就有这股反应的存在。随着时间推移，越来越强烈了。难道是自己年轻气盛？要知道，这具身体可是21年岁。林洛儿早就感觉到楚幽的异常了，心中有些慌乱，并且开始胡思乱想起来。林洛儿想着心事，楚幽同样也心不在焉。急剧拉风的跑车并没有加速，而是慢悠悠在这特别的高速上爬了起来。一道道轰鸣声从旁边刹那飞过，超过了楚幽。那些车主对于这款更加拉风的超跑为何如此慢而感到不解？难道是等自己上前后再超过自己吗？在超跑高速上比速度飙车那是常有的事，不稀奇。稀奇的是，有些车主想法怪异。当你看到前方有辆超跑速度并不快时，多半要小心了，因为等你超过它时，它会突然加速超过你，然后再等你超它，它再超你。依仗他那超跑更好的性能，反复玩弄你，乐此不疲的样子。今天貌似就遇到了这么一辆车主吗？那些超过楚幽车辆的车主不由心中凄凄起来。希望楚幽只是一个新手菜鸟。大家都是速度上的王者，尤其是在这里，被超车是一件很没面子的事情。就当楚幽逐渐稳住内心时，一辆黑色的兰博基尼与自己的车并列而行。这是一辆敞篷超跑，里面坐着两个戴顶级时尚眼镜的女人，其中一个女人斜视了楚幽一眼，嘴角弧度上扬，似乎有些轻蔑。就当林洛尔疑惑，楚幽已经知道接下来的事情后，果不其然，对方向楚幽竖起了中指。对方车上那两个女人顿时大笑起来，然后加速超过楚幽，并极快拉开距离。真当我是新手了吗？调节好情绪后，楚幽一脚油门下去，科尼塞格公爵号屁股后面的四个排气管顿时喷出蓝焰，加速度几乎就在一秒之内完成，整个车瞬间向前急速而去。很快，之前消失在自己眼中并对其挑衅的黑色跑车就出现在眼前。超！一道残影瞬间从兰博基尼旁边超过，原本还在谈笑的两女顿时吃土。超，超，超！也只有在这里才能体现一辆超跑的最高性能。你的超跑很快，这是事实。但在我面前，你们只能是吃土的份。此刻窗外的阳光已经是金色，夕阳即将出现了。在一路开启残影模式后，二十分不到，楚幽就从远金达到了滨海。科尼塞格公爵号速度确实超快，但安全性能更加完美。这也是楚幽为何如此放心、大胆开启这个模式，没有进入市区，直接朝海边行驶而去。很快，楚幽便进入了一处高级露天场所。林洛看到那不远处靠海的岸边停留着众多豪华游艇。停下车后，楚幽双脚终于踏上了厚实的土地上。此时，一阵海风带着轻柔拂过了脸面，让楚幽内心那种躁动安抚了不少。夕阳西下，晚霞四起，灿烂的金辉洒在两人身上。走，这边来。顶着柔和的海风。两人很快消失在这里。当两人进入豪华游艇的码头时，让林洛惊讶的是，这里居然有着众多身穿比基尼的年轻女人，而且各种肤色、人种都有。当他们看到楚幽时，眼中开始放光，一种暧昧的眼神毫不掩饰，勾引着自己身旁的男人。楚幽知道，这些女人都是外围女，要颜值有颜值，要身材有身材，做什么你们心中懂就好。为什么他们会出现在这里？只因为这里是土豪出入的地方，一些挥金如土的男子时常在这里周边的小岛开派对。为了烘托气氛，通常会在这里招些外围女，一天下来顶一个屌丝半年的收入。对于这些女人，楚幽内心平静，前世的自己也玩过，带着淡然。楚幽从众女身边走过，林洛尔紧跟楚幽的步伐。对于这些女人，作为同事女性，林洛尔不用任何提示，心中也隐约知道她们是干嘛的。少卿，楚幽来到了一个豪华小游艇的面前，看着一层不染洁白的游艇，楚幽知道这是管理员时刻打理的结果，就是她了。来到门前，同样输入了指纹。游艇的门便打开了，进来吧。林洛一脸好奇地走了进来，看了看游艇控制台，楚幽眼中浮现回忆之色。不多时，便稍显生疏地操作起来，游艇立刻启动了。设置好了自动导航驾驶系统，楚幽放心了。你要喝什么？来到了一个小型冰柜处，打开后，楚幽问道：“看了看里面，一丝笑容浮现，里面果然都是一些高档香槟与汽水。”林洛没有出声，摇摇头。见状，楚幽为林洛倒上一杯香槟，也为自己盛了半杯的香槟。上二楼，这是自动驾驶。递给林洛高脚杯，对方接过后说道：“当两人坐在二楼的观景台后，楚幽惬意般呼出一口气，身体靠在了柔软的垫子上，眼中带着满意。”
，嘴角一丝笑容始终出现，看着一片被金色光辉洒下的大海，心神顿时旷过起来，挺舒服的。半晌，林洛轻语说道，眼里似乎有着迷离。开心就好。然后，楚幽一把脱下了自己的上衣，露出了结实的上身。林洛小脸顿时一红，不过看到对方那平静的神色后，便释然了。两人挨着很近，似乎还能闻到楚幽身上的味道。游艇很快驶离了港口海湾，真正进入了大海。我们这是要去哪里？林洛儿浅尝一口，味道不错，冰凉的香槟后问道：“去世界岛，我要在那里玩下冲浪。”这才是楚幽此行真正的目的。说完，把酒杯放好，闭上了眼睛。他决定小休一下。一会儿，林洛儿就听到身旁的男子传来轻微的鼾声。看着睡着中的楚幽，林洛儿不知是怎么的，忽然有种心疼的感觉，因为他一直觉得楚幽玩天使并不是抱着玩乐的心态。在游戏中，楚幽很忙，真的很忙。一些游戏的乐趣完全被他给忽视了，这些林洛都能确切的感受到。你真的把游戏《天使》当事业了？也是啊，不然为何会签下自己？对了，你为什么要签下我呢？林洛一个人陷入了沉思，这是他一直都搞不明白的事情。回想起之前的一幕幕，林洛肯定楚幽并不是追求自己什么，他是真的把自己当做一个重要的、有潜力的员工在培养。你的心中一定藏有很多事吧？林洛也靠在枕头上。大腿并拢，手中拿着酒杯，眼睛带着打量的目光看着楚幽，似乎想把眼前的他与高中时的楚幽结合起来。但是他发现楚幽真的变了，变得极为陌生。嗯，这似乎是好事呢。莫名的，林洛心中多了一份甜蜜感。游艇进入了大海后，便不再平稳，有些晃动。这时，似乎碰到了稍大的海浪，游艇顿时出现摇晃。楚幽原本老实的睡姿，忽然身体靠向了林洛，一只手还搭在了林洛的白腿上，一种滑腻的冰凉感传入了楚幽的手中。林洛儿顿时小脸羞红，马上再次看向楚幽，发现对方真的在睡觉，是无意识的，心中的慌乱逐渐消退，用手把搭在自己腿上的咸猪手给轻轻挪开放好。至于已经靠在自己身边的楚幽，那就让他靠好了。不多时，林洛儿眼中看到不远处出现了一座小岛，那小岛上还有许些矮小的建筑，那里应该就是楚幽的目的地吧？或许是游艇出现晃动，楚幽很快醒了，第一时间便感觉自己吸入的空气中带着一种体香味，很好闻，刹那便睁开了眼睛。映入眼前的便是林洛儿身穿的情侣裤腿，眼睛稍微下意就能看到对方那白嫩的大腿。卧槽，劳子的身体是有多饥渴？楚幽急忙坐了起来，瞄了一眼对方，发现林洛儿呆呆看着自己。你醒了。很快，对方便口中说道。呼，楚幽深深吐出一口玉气，谢谢。没事，看你睡得那么香。尽管两人都没有道明，但一种暧昧的气氛无论怎么都挥散不去。啊，终于快到了。前方的小岛已经很近了，依稀中能够看到有人在那里冲浪着。饿了吧？我们的晚饭就在那里吃了。说完，楚幽便起身跨过林洛的身体，走下了二楼。少卿，这艘游艇终于靠岸了。两人一前一后走了出来，渐渐的，歌声从不远处清晰传来，透着一种古老的欢快声调。一些男男女女穿着泳衣泳裤，手中拿着冲浪板，向大海奔跑而去，欢快的嬉笑声不时传来。这个时间段是下海游泳最好的时间。这里不光有土著风情在为游客助兴，还有露天自助烧烤。一个长长的烤架上摆满了各种海鲜烤肉，引人垂涎欲滴的香味扑面而来。另一旁就是各种新鲜水果，甚至还有奶酪蛋糕，当然也有果汁汽水。小岛虽小，但什么都有。洛儿喜欢什么泳衣自己选，我冲浪去了。对于展示暴露自己身材这种事，林洛其实是拒绝的，摇摇头笑道：“我就在边上看着你，那随你了，需要什么就拿。”说完，楚幽来到了一个出租冲浪板的商人面前。很快。林洛就看到楚幽拿着一个大大的冲浪板，似乎有些重。林洛不知道，楚幽手中的冲浪板可不是普通的冲浪板，而是具有电力催动的漂浮冲浪板。也就说，不用借助游泳，而是站在上面，它会自动随着主人的控制来到海浪中。这种冲浪板就叫漂浮动力冲浪板。林洛手中拿着汽水，跟着楚幽来到了沙滩处。只见楚幽把冲浪板放在了海水上，居然没有沉下，而是漂浮在上面。又只见楚幽在上面设置了些什么。最后。楚幽脱下来裤子鞋子后，露出了四角裤。林洛微笑中，眼睛看向一边，然后又回过头看着楚幽。只见楚幽赤着脚站在了冲浪板上，依旧没有下沉。楚幽对着林洛露出一个调皮的微笑，脚下轻微一动，那承载着楚幽的冲浪板居然动了，逆流般向远处那金色的大海中冲去。这里的海浪适合冲浪，楚幽很快便进入了状态。林洛嘴中吸着管子，看着远处玩乐的楚幽，浮现一丝微笑，看了看周围，发现除了自己穿的岩石外。就再也没人这般穿着了，眼中眨了眨，看着清澈的海水，林洛儿擦了一把额头的汗，拿着楚幽的物品返回了，把东西寄存好后，林洛儿在泳衣售卖处选了一个稍微不那么暴露的泳衣，在房间中换好衣服后
，一身泳衣的林洛儿也租了一个漂浮动力冲浪板，最后来到了楚幽下海的地方站好，似乎在等着楚幽。看着那黄色泳衣的人儿冲过一个浪的楚幽，一眼便确定了那是林洛，一丝微笑浮现，看来对方也忍不住想下海了，立刻脚下拇指又是一按，冲浪板立刻载着楚幽朝海岸划去。你会游泳吗？对于林洛儿的身材，楚幽微微肯定，非常好看。你以为我不会吗？林洛笑道：“这个怎么玩的？”第一百四十章，进入游戏，踩在上面站稳了。楚幽伸出一只手，牵起林洛儿的手，帮其稳住平衡，口中一边说道：“嗯。”另一只脚跟上来。冲浪板没有启动的情况下是漂浮状态，对于第一次玩这个东西的人来说，想要保持身体平稳可不是一件容易的事。林洛儿屏住呼吸，在楚幽的帮助下踏在了冲浪板上。你看，你脚下有个滑轮的按钮，站好了，按下它就可以启动了。滑轮是控制速度的，就是这个吗？林洛儿全神贯注，嗯，你试下。只见林洛儿的小拇指轻轻在那个东西上一点，或许是初始速度调得过快，整个冲浪板猛地向前冲去。这股惯性很快就把站在上面的林洛儿给甩了下来。只听一声惊呼：“哎呀！”林洛儿整个人摔下了海里，浪花四溅。冲浪板上面那专用的脚踏之处失去压力后，冲浪板便自动停在了那里，失去了动力。看着掉入海里的林洛儿，有些挣扎似的，毫无章法的游泳，楚幽便明白了过来。对方的游泳技术真的不高，或是不行，与之前那般自信的模样有些出入。在看到对方似乎呛了口海水后，楚幽暗自摇头，推着自己的冲浪板向林洛方向游过去。来到了林洛身边，伸出手抓住对方的手，轻轻一拉，对方那稍显冰凉但又丝丝滑腻的柔体立刻进入了自己的怀里。不用低头，自己的余光就能看到什么。全身打湿的林洛此刻像是一朵出水芙蓉，冰清玉洁。这里虽然是浅水区，但依旧有一人多身。林洛一只手抓在了楚幽那结实的手臂上，为了控制对方的身形，楚幽搂住了林洛。可他不会游泳，双手双脚在水里乱动着，楚幽只觉一股燥热在体内燃烧，完全不受控制般压都压不住。尤其是林洛那冰清玉洁的俏脸看向自己，楚幽突然有一股强烈的冲动，想要把对方给咔嚓掉。不行不行，你不能这么做！就在这时，楚幽眼中忽然闪过一丝清明，想都没想。运用双手抓住对方浸在海水中的两半身体，林洛被这突如其来的动作吓了一跳。只是在还没有反应过来时，楚幽猛一发力，林洛整个身体顿时被举了起来，再向旁边的冲浪板上快速一放，几乎就在一至二秒之内，便把林洛从海水中放在了冲浪板上。不看对方的神色，楚幽双手放在冲浪板上，口中不断喘着粗气，似乎刚才用力过猛，需要休息一下。林洛脸色似乎有些红，明眸看似慌乱，眼底却藏着一份冷静。你刚才的力气好大哦，少请。林洛首先说话，他必须要打破这种沉默的气氛。你不是说会游泳吗？楚幽继续喘着粗气。会啊，这么久没有下水，有些不适应了。林洛解释道。说到这里，浮现不好意思的笑容。你一个人不适合玩冲浪板，我送你上岸吧。你就在边上玩，要不穿件旧生衣也行。说完，楚幽来到了冲浪板的后头，双手推着，脚下游动着，冲浪板向岸边靠去。真的不行了，再这样下去，真的要出事。边游边想着。楚幽游动着，猛地把头浸入在水中，好让自己清醒一下。其实来这里就是释放自己体内多余的精力。林洛听到后，脸色似乎也出现如释重负的表情。刚才那一幕，他自己清楚知道楚幽到底出现了什么样的状况。楚幽，你不饿吗？现在几点了？楚幽反问。六点多，快七点了。游戏还有将近两个小时就要开始了。嗯，再玩一会儿就该回去了。很快，两人便在这里吃起烧烤来，同时欣赏一下大海夕阳的风景。再加上温柔的海风，极为舒适，楚幽内心的躁动也渐渐平息下来。吃饱后，两人分别又在这里小玩了会儿后，在夕阳即将沉入大海时，两人便离开了这里。依照来的路程，科尼塞格再次驶入了特殊高速路上，在天色渐暗的时候，终于来到了远京市。林洛尔大腿并拢着，看着手机，这时对着楚幽说道：“楚幽啊，游戏现在可以上了。”点点头，楚幽知道时间已经到了。今天玩的开心吗？挺开心的。嗯，这样吧。今天玩的太累了，你今天就好好休息吧，不用上游戏了。楚幽看出林洛眼内藏着的疲倦，决定让对方正常休息一下为好。不多时，超跑驶进了别墅区，终于到家了。楚少，谢谢你的礼物。周芷君看到进来的二人后，展现迷人的微笑。对于二人穿着相同的情侣衣服时，周芷君视若无物。嗯，只要你搞的菜好吃，这种事以后还会更多。两人简单对话后，楚幽便走上了二楼，又在浴室洗完澡，换了一身灰色 T 恤后。楚幽便打开了游戏舱，看着蓝色的光芒，楚幽的思维终于又重新回到游戏中来，有些激动，对于其他的情绪抛开了一边，脱掉鞋子踩了进去
，很快楚幽便躺下了。游戏舱缓缓盖好，系统，敬爱的优夜玩家，欢迎您再次来到天视。熟悉的声音响起，楚幽的游戏人物正式上线了。第一映入眼前的就是各种玩家在这里讨论着什么，场面极为热闹。原本面前的黄金老爷爷，此刻已经消失不见了，取而代之的居然是自己的人物形象。很快，自己的耳朵里传来了特别的提示之声，系统。您获得了游戏更新所赠送的价值588元的礼包一份，已经在您的背包里了。系统，恭喜您取得了本期抽奖的第一名。您的形象将在七大国广场中心矗立游戏日一周。系统，恭喜您取得了本期抽奖的第一名。您获得了三个黄金锦囊。系统，黄金抽奖系统将永久取消，以后只有白银抽奖系统永久存在。以上，看着系统不断显示出各种提示，楚幽恍然一笑。果不如此，黄金老爷爷被抹杀了。第141章。开启英雄传承，不光黄金老爷爷被抹杀了，一些游戏中的设置也出现了改动，只不过不像对待黄金老爷爷这么决绝。更不要以为主脑这么做了以后，金币将会降低价值。懂得后续发展的楚幽知道，这是大错特错的。金币的价值与作用依旧是第一。在确定了这次更新与前世一模一样后，楚幽便不再留恋这里，很快使用了工会回城技能。至于面前这个雕像，楚幽了解，正是每一期抽奖第一名玩家所获得的荣耀。抽奖所花的钱，最高一名玩家其个人人物形象就会出现在七大国的此处，时间为一周，起到膜拜与威望的作用。让其哭笑不得的是，这种荣耀居然在这一世成了最后一次，以后再也没有这种抽奖了，也就没有这种荣耀了。一阵光华闪过，楚幽来到了自己的工会里面，走出了几步，打开背包空间，里面有着众多发光的东西，这表示着这些物品都是自己从未打开看过的。当再次打开时，这种效果就会消失。先不管别的。楚幽最先看自己到底获得了多少个 100% 魔石成功辅助技，这是自己最为关心的。当找到自己目标物品时，其右下角显示56个时，楚幽心中振奋起来，可以可以，很不错了。立刻之中，便对自己的神圣级武器开始嵌入魔石起来，有着 100% 魔石成功辅助技，嵌入魔石根本不用担心失败。在连续响起五次成功的声音后，这把神圣级的武器，其八个魔石凹槽已经全部嵌满，一个魔石洞就是最高级的，也是最牛逼的复合魔石。暴击致命伤害加二十，暴击加二十，神圣级有八个魔石凹槽，这就为楚幽的属性再次带来了制约的提升。每样牛逼的属性提高一百六十点，加上之前的神圣级长靴，自己这两样装备，其魔石属性就为自己带来了每样都是三百二十点的暴伤与暴击的增幅属性。如果这两样加起来的话，那就是总共六百四十点属性了，并且分别还都是极为难得的属性：暴击致命伤害与暴击。二十级的人物增加了如此大幅的属性。自己这两样的属性值已经突破了上千大关，这有多恐怖，简直无法想象。连忙控制好自己稍显激动的情绪，楚幽再次打开背包，对于自己在宠物商品店买来的东西进行查看起来。当看到其中一个物品时，楚幽是真的笑了，因为那是一个与天运宝珠一模一样的物品，只不过天运宝珠是金黄色的，而这个却是红色的。神运宝珠给宠物使用此物的话，可以使宠物的所有处于冷却的技能瞬间刷新。楚幽了解。不是级别越高的宠物，其技能冷却时间长，而是所有的宠物，其技能冷却时间一般都在半个小时以上。看了一下此神物的物品数量，总共四十克。好，买的好啊！真是想不到那个商店居然还有这种神物出售，难怪买来不多的种类商品，居然总共要二百七十万金币。想来神韵宝珠占了大头。前世游戏更新之后，楚幽知道那个宠物店也被修改了，里面只出售简单的商品，像这种神韵宝珠，则需要靠努力、靠人品机缘才能得到。这惊喜真是一波接着一波啊！现在嘛，楚幽便是要把系统发来的黄金锦囊与价值588元礼包给打开了。打开之后， 5 8 8元的礼包就是给的20瓶高级药水和20高级魔力药水，外加一些挤走卷轴与增加攻速的卷轴。如果对方是法系职业，则是减少施法时间的卷轴。这些卷轴增幅属性都不大。黄金锦囊开出的是什么？系统，恭喜您获得了一次性使用物品——吸血之魂剑、反伤之玄盾、倍增之神剑。每一个黄金锦囊都是这种东西，所以三个黄金锦囊开完后，每样物品乘三。看到这里后，楚幽马上查看起来。吸血之魂剑，一次性物品，使用后在30秒时间内，攻击力加300命中加200攻击目标获得回血效果，回血量是攻击目标伤害值的 60% 反伤之玄盾，一次性物品，使用后在30秒时间内，物理防御加200魔法防御加100同时反弹对方攻击，每次反弹伤害造成对方攻击值 20%。倍增之神界，一次性物品，使用后在30秒时间内，使自身魔法攻击力增幅加600魔法命中加300好东西啊，都是好东西。看到这些物品的属性后
，楚幽表示很满意。这时，自己的目光看向一个带着时间倒计时的物品，这个物品正是夏侯渊远古英雄的传承。楚幽目光闪过思考之色，目前以自身属性与实力来讲，灭掉一个三十级的野外大 boss 都不在话下。既然如此，那是不是就代表自己能够开启这份传承了呢？片刻后，楚幽出现果断之色，立刻在好友中通知沙统领，叫所有人在工会里面集合。老板，目前在线的只有273个人。其他人都还没上线，沙统领立刻回道：“不要紧，全部集合。这次参加活动的所有人增加两个 DKP 积分。”“好的，老板。”立刻，沙统领便召集了十七个百夫长，要求他们马上叫管辖内的成员集合在工会。这十七个百夫长中，除了一人之外，其他人就开始叫那些已经上线中的成员集合。而这个人不同，他正是被沙统领提拔上来的奶妈百夫长。他先是把所有上线的部队成员叫来后，发现还有七八个人未到，就马上下线了。下线了干嘛？只见这个年岁在27岁的年轻女子立刻拿起手机，把那些未上线的成员挨个挨个打电话。她的管理方式与其他人不同，她把她管辖内的成员，其手机号码都存在了自己的手机里，真是相当牛逼。很快，第一个满编的部队便出现在超神工会的场地上，加上他自己24个部队成员全部到齐。楚幽在这过程中没有发呆，马上对比自己早上线的九彩说道：“你来工会，我给你样东西，帮我做件事。”男神幽哥哥。什么帮不帮的？你叫我做什么我就做什么，人家绝不反抗。很快便传来对方的回话，语气那是相当亲昵。哎，现在的学生。啊，这时，楚幽眼中一眯，他发现林洛儿也上线了。洛儿，不休息吗？嗯，脑子里乱乱的睡不着，我就上来了。林洛儿当然睡不着了。今天发生的一切一切，让他心绪不宁。对于楚幽这位高中三年的同学，他的内心正在逐渐发生变化，牵动着他的身心。那正好，你来工会吧，帮我做件事。嗯，好的，马上来。林洛儿立刻回道：“男神优哥哥，能不能把你那神宠级宠物照出来看看啊？我好拍个照。”来到工会，走进楚幽的九彩一脸兴奋地说道：“对于楚幽的那个神宠极为好奇，他是通过网上才了解到的，暂时不行，但马上你就会见到了。对了，这个东西给你。”说完，楚幽向九彩交易了从黄金锦囊开出来的三个倍增之神戒。第142章，果然如此，是要打 BOSS 吗？上电视吗？九彩儿接过楚幽交易过来的倍增之神剑，兴奋说道：“差不多吧。”楚幽然后向沙统领说道：“你那边怎么样了？”“嗯，人都已经到齐了，只等老板您一声令下。”“好，你叫他们全都出去，在城门口等着。没有我的命令，任何人都不准进来。”听到楚幽的话，沙统领微微一惊：“这是什么情况？”远古英雄的传承，华夏大区总共100个。九彩儿虽然在30级区域得到了传承卷轴，理论来上来，对方就是30级高级怪。但此事实在过于特殊，前世自己也没经历过，不得不重视。这其中最为主要的，还是因为楚幽严重怀疑那个与自己一模一样的分身，他可能会继承自己的一些技能与属性。如果开启传承，对方真的继承自己的技能与属性，那么自己八阶被动 PVP 技能将是自己的一个噩梦。对方只会越战越勇，越战越强大，就如同自己一样。所以，为了以防万一，楚幽决定叫超神工会的所有人在城门外等待。如果不是自己所猜测的，那么马上叫进来一起打。如果是的话，那就等自己压血到最后阶段，再叫他们过来一起打。回想了一下对方的样子，貌似额头没有斗战星芒，也没有神通面具，其他倒是一样。楚幽闪过一丝明悟，可即便如此，至少自己也要做好心理准备。那个分身怪物可能要比三十级野外大 BOSS 还要强一些，毕竟对方的智商不低。林洛儿的身影很快出现在传送阵，至此，世界第一工会的所有成员就到齐了。快，所有人全部到城门口外集合。在超神工会宽阔的场地中，只听一声令下，这里集结了三百家的玩家，顿时朝城门口涌去。对于这次活动情况，众人一脸茫然，不明所以，问了百夫长，百夫长也说不知道，这真是奇了怪了。算了，只管听好命令就行。毕竟这次活动可是有两点 DKP 积分。当众人全部来到城门口后，沙统领立刻关闭了城门，并说道：“所有人不准进去，不准使用工会回城，就在这里待好。”这一切的一切，实在太过诡异了。老板，听您的指示。我们所有人都在城外了。楚幽等的就是沙统领的这句话，听到后立刻说道：“待会我们用盟军船入台船过来，你记得批准。”走，我们去那边。说完，楚幽当先走去。九彩见状，马上跟好，顺带看了眼林洛，眼中闪过奇怪。他觉得今天的林洛好像哪里不对。很快，三人就来到了与传送阵相似的地方。楚幽三人站在平台处后，便选择在了他。只见在楚幽界面中出现一个名字——超神工会。这个界面。只要任何工会与自己工会结盟的话，并且这些工会本身也有盟军传入台，那么其工会名字就会出现在这个界面中。
：“系统，您是否开启通向超神工会的友军传送通道？”马上选择确定后，沙统领瞬间也出现系统提示：“系统，工会先三名成员准备传入您的工会，是否批准？”沙统领见状后，毫不犹豫地选择了确定。刹那间间，除幽这里的传送台发出光芒，这道光芒很快包住了这里的三人。能量波动散发后，光芒消失，三人瞬间被传送了。在距离遥远的超神工会盟军传入台上，这里出现了亮光。楚幽三人立刻突然出现在这里。超神工会占地面积很大，眼前的只是操场，远处便是城墙。其中一道城门进入楚幽的眼中，他知道在这个城门外面藏着有三百多号人。此时偌大的工会现在空无一人，静悄悄的。你们两个人进入建筑里面，不要离我太远。当我叫你们过来时，你们马上过来。楚幽开始了布置。我明白了，原来你是要继承我那个传承。九彩刹那恍然大悟，立刻对着楚幽说道，眼中希望得到对方的肯定。什么叫你那个传承？注意用词。哈哈，随便了，果然是要来做我得到的那个传承。猜到答案后，九彩心中非常满意。辉夜姐姐，我们去这栋建筑。这栋的二楼有窗户。显然，九彩是要观看楚幽所做之事，整个人散发着精灵古怪。当现场只剩楚幽一人时，楚幽屏住呼吸，眼中出现果断之色。刹那之中，伸出右手点在了自己的眉心处。在二楼观看的两女看来，楚幽身上忽然有几道花瓣从头部刹那扩散全身。与此同时，一道莫名的能量气息在周围的空气中产生了波动。哇，这应该就是他的变身技能了。九彩压低着声音说道，身旁的林洛儿则沉默不语，怔怔看着。果然，楚幽的身体猛然高涨，达到了五米之高，全身上下都是一种似机械似肉体的神秘皮肤。猩红的、没有瞳孔的眼睛看起来格外瘆人，整个姿态给人一种极为压迫之感。九彩忽然有些明悟过来，那些被优叶视为敌人的玩家，他们在面对变身中的优叶时，其心里承受的压力到底有多大？九彩很会换位思考。赵，嘶哑之声从口中吐出，楚幽召唤了自己的神宠级宠物地基。在二女的眼中，楚幽的背后突然展现一对巨大的发着光辉的圣洁羽翼。哇哇哇！九彩看见后立刻惊呼起来。眼睛极为发亮，辉夜姐，你看那是什么？羽翼出现后，立刻扇动了一下，紧接着一道人影从变身的楚幽身后向半空中飞去。哈哈，这就是神宠级宠物啦，是一个漂亮的天使小姐姐。半空之中，地基眼中有些冷漠，他看着底下的主人时，忽然说出一句任何人都听不到的低语：“呵，斗神。”在楚幽的世界中，自己的宠物地基是满是气质，可谓状态超好，一切都已经没有回头之路了。楚幽刹那开启了远古英雄的传承卷轴。系统，您是否开启远古英雄夏侯渊之传承？当全部确定后，这张存在自己背包几天的神秘卷轴忽然燃烧了起来。与此同时，自己的面前赫然出现一个与其一模一样的幽夜人影。这个幽夜神色带着萧汉，似乎比楚幽本人还要更加癫狂与冷冽。系统，您必须杀死执念体才能获得真正的传承。同时，执念体获得了您的所有技能，请务必小心。看来系统是把与自己一模一样的怪物称作为执念体，呵，这就是你的最强姿态。执念体幽夜眼中带着锋芒，冷冷说出了第一句话。第143章：身外化身的体系技能。执念体等级：精英，何种存在？血量。对方的信息全是一片问号，想来这是超出了自己太多等级所造成的。但是从对方那血量构造来看，楚幽闪过明悟，对方是四星精英。至于他处于何种级别，只有通过造成伤害才能判断一二。主人，我感受到此人有非常强大的气息，我已经锁定了他。您小心！神宠地基通过神念向楚幽发送了一道信息。既然系统都这样提示了，楚幽也没什么好废话的，举起武器，立刻施展了武器技能——龙息波动二。一道强大的波动刹那从楚幽武器中散发出来，急速扩散，本就距离不远的执念体立刻被击中了。在刚开始。看到这道技能波动时，执念体眼中带着一股轻蔑。只不过当击中他后，那一瞬间，他忽然出现了惊讶之极的神色，因为对方的伤害非常高。楚幽也出现了惊讶，因为执念体并没有被自己这道技能给击倒。一道两千多的伤害值出现在执念体身上，真没想到，短短十日，你居然就变得如此强大了。执念体狰狞一笑，可以肯定了，对方应该至少是领主级别的存在。天空之中，一道卷风从地基手中发出来。卷风的目标正是执念体，一声冷哼，执念体瞬间躲开了来自天空的攻击，身影极快一闪，出现在楚幽不远处，让你也尝尝你的技能的滋味。对方施展的龙息波动，其速度要比楚幽施展快得多了。虽然技能都是瞬间施展，但必须配有人物动作
，而对方几乎是刹那完成。这就表明对方的攻击速度超出想象。一声龙吟从对方的武器中传来，无论是扩散速度还是波动的能量气息，都极为骇人。瞬间之中，楚幽便被击中了，同时左脚一软，单膝跪了下来。楚幽被击倒了，执念体立刻使用了触发技能，吸血戳刺。呵，只见一道黑影带着杀戮之音。刹那从不远处猛然袭来，执念体双手死握武器，对着楚幽就是狠狠一戳。与此同时，几颗血珠从楚幽身上冒了出来，又瞬间吸入进执念体的嘴中，之前损失的血量立刻恢复了。擦擦，执念体挥舞战戟攻击着还没有站起来的楚幽，其攻击之快也是非常恐怖的，差不多 0.54 秒一次出手速度。这珍妮玛猛地一逼呀、啊，和我屠戮之无满状态差不多了，自己将近五万七千血量，此时已经下降了三千多血。站起来后。楚幽急忙使用了神通之术物化，瞬间楚幽那高大的身体便消失不见了。这里充斥着大量的灰雾，其中隐隐有楚幽的身影在里面闪动。哼，你躲不掉！执念体金芒一闪，眼中快速定格其中一处，他捕捉到了。看着自己被对方锁定了，楚幽急忙在另一处现身。而这时，执念体向自己所在的地方快速奔来。现身后的楚幽吃了一颗反伤之盾， 3 0秒的增益立刻附加在身。物理与魔法防御瞬间增加300斜杠200。同时增加 20% 反伤，想都不用想，立刻使用了战戟无双技能，顿时攻速与移速瞬间高涨，配合神圣级卷轴与料理，自己的攻击速度也大幅增加上来。杰杰，即便如此，我也能灭杀了你。执念体这是要硬抗楚幽的效果，反伤与装备反伤，强行要把楚幽灭杀的态势，眼中展现着强大的自信。身外化身，只见执念体忽然向楚幽射出一道暗影。这道暗影在撞向楚幽造成伤害后，立刻变成另一个一模一样的执念体。让楚幽安心的是，这个分身执念体其攻击力并不高，想来它的属性值只继承了主人的一部分。但即便是这一部分，对于一般玩家而言，攻击力那也是非常可怕的。在两女凝重的眼中，此刻楚幽正被两个分身围攻。攻击分身，天空中的地基在接到命令后，立刻对分身执念体发动普通攻击。它的普通攻击速度在 1.5 秒一次，可想而知，宠物的攻击速度有多慢。这还是继承楚幽全部属性并超出 40% 的属性值效果，旋转波动范围波动，两道伤害让楚幽明白过来，分身执念体其防御力相对而言不是一般的弱。既然如此，楚幽神色一凝。与此同时，半空中的地基眼中冷芒闪过，忽然伸出了右手举向天空，同时一道黑色的散发恐怖气息的能量球出现在地基的右手中，并且急速扩大。当差不多有一个篮球大小后，地基抓起黑色能量球，猛地向下一按，刹那中。分身执念体的脚下出现了与地基一模一样的黑色能量球，一击超神！轰！什么是暴力美学？什么是爆炸艺术？一万一千二百三十五伤害闪瞎了楚幽的眼睛，分身执念体立刻被瞬间轰杀，同时执念体也受到了五千多的伤害值。这一击甚至让执念体刹那看向了天空中的地基。会长，里面到底发生了什么？一个百夫长眼中惊骇。就在刚才。他脚下分明感受到，从城门里面传来了一股巨大的能量震动。是什么样的威力能够产生这样的威势？不光是这个百夫长，原本这里充斥着悄悄声的众多超神成员，在这一刻都安静了下来。他们的表情表现得极为奇特，纷纷看向那关闭的城门，然后又看向一旁的会长沙统领。沙统领强装着镇定，不让内心的震撼外露。看到成员都在看向自己，缓缓说道：“稍安勿躁，一会就好。”楚幽见到地基的一击，超神心下知道。如果对象是玩家的话，伤害绝不止一万多。喝了一瓶药水，信心瞬间高涨起来。你真的让我感到震惊。执念体说完这句后，他握着的武器，其双手之中忽然发出白色的气息。看到这种现象，楚幽心中了解，对方这是要开大了。因为前世自己见识过秦国那位获得这个传承的玩家所出现的这种技能效果。果不其然，当执念体向自己快速打出第一道普通攻击后，一个新的分身执念体出现了。很快，随着对方不断快速攻击自己。自己周围出现了六个对方的分身，对方每一道普通攻击增加一个分身。当包括主体在内总共12个分身后，终于不再增加分身了。但对方双手之中的白色气息依旧存在。楚幽明白，在一定时间内，对方分身如果被杀掉，将会随着普通攻击重新出现一个新的分身，以保持着最大分身数量。我会让你看看什么叫做绝望。执念体说到这句话后，眼睛刹那看向自己的分身，尸体，瞬间。执念体的身体与他选中的那道分身融合一体，并且执念体的位置瞬间出现在被吞噬的分身所在的位置。在二楼观看的两女震撼的目光中，执念体的血量出现了恢复。第144章，轰杀分身体。擦擦擦！
看着如此众多的分身执念体攻击自己，楚幽心中也不禁发麻。就当楚幽准备使用神圣长靴的瞬闪技能，准备逃离这里时，忽然他不能动了。系统，您被击晕，持续时间一秒。我擦！楚幽眼中有着震惊。要知道，变身对于击晕等抵抗是有着大幅提高的。现在自己居然被击晕了，对方的击晕值到底有多高？这般隐藏属性绝对要比30级野外 BOSS 还要高。楚幽极为清楚。即便是三十级的野外 BOSS， 绝不会也不具备对变身的自己造成击晕能力。对于夏侯渊的身外化身体系技能，楚幽在前世还是了解过的。毕竟每个玩家获得远古英雄传承，其影响都是极大的，在当时都会造成轰动事件。夏侯渊的技能不光有这些技能，还有一个更加牛逼的主动技能，那就是每个分身包括主体都有对目标击晕的被动概率能力。不光如此，哈哈，你血多又如何？你以为你是 BOSS 吗？你反伤又如何？是我下一招，执念体大笑癫狂，眼中尽是快意。卧槽啊！我血再多也没有你多啊！就在这刹那中，十二个分身加上本体，忽然挥动着战级武器，带着一股黑暗气息，向周围快速旋转了一波。每一个分身像是发出了一道群攻技能，狡黠！啪啪啪啪，十三道攻击波齐齐，全部击中在楚幽身上。花花血量在这一刻猛地下降一截，还剩三万多血。系统，您受到了绞杀负面效果，沉默两秒。沉默之中不能使用任何技能，好吧，就是这个了。范围沉默技能，只要被任何分身使用此技能攻击到的目标，都将短暂处于沉默状态。系统，您被击晕，持续时间一秒。从第一次被击晕开始，楚幽巨大的身体就不能动了，像是被一颗钉子钉在了这里。如果分身击晕目标概率是 1% 那么12个分身加上主体，总共13个具备击晕能力的执念体，以 0.56 秒的攻击速度，被击晕的概率将大大提高。在实战中。一旦被分身包围，一旦被击晕，对方根本就没有反手之力。楚幽要不是变身血多，再加上属性牛逼，如若不然，此刻已经挂了。哈哈，真是快意啊！执念体又发出一声癫狂大笑，看不下去了，我去帮助他。九彩看着楚幽被狂殴，心中十分心疼。说到后，立刻动身，就准备往楼下跑去。这林洛十分犹豫，对于楚幽之前说的话，他有一种本能的服从。在没有得到明确的指示之前，他是不会做出违反楚幽命令的事情的。这不光因为楚幽是自己的老板，更是在于楚幽对于这个游戏有着无比的了解性。在游戏界，一个高手带着菜鸟，叫菜鸟做什么，怎么做，菜鸟绝对会言听计从。对于高手有一种盲目的信任。林洛尔玩过网游与电竞，所以这种潜意识只会更强。但是眼前事情显然发生了意外，这该怎么办呢？楚幽，我下来了。林洛尔快速对着好友蓝楚幽头像发送了这条语音。只等了两秒钟，林洛看到对方依旧没有回话时，眼中闪过果决，立刻动身，也从二楼跑了下去。不行了，不行了！对方这样的节奏实在太过凶猛，真的会让自己挂掉。一旦挂掉全体属性，二十不说，还会失去了这个传承，损失将是极大的。楚幽立刻对着天空的地基发出了命令。只见原本保持普通攻击的地基，忽然巨大雨翼一阵，拍动着翅膀向更高空快速升起。当处于一个位置时，背后那对圣洁的羽翼出现流光流动的效果。极为绚丽，同时一股强大的气息散发出来，在地基冷漠的眼神中，羽翼猛然大幅度一扇，顿时羽翼上的大量羽毛纷纷脱离本体，带着锐意锋芒向目标位置轰击而去。万羽风暴，以楚幽位置为中心，方圆100米之内全部处于地基技能的攻击范围。轰轰轰，白中带紫的羽毛一旦接触地面，立刻产生了爆炸，震耳欲聋。城门外的超神工会成员屏主呼吸，倾耳倾听，一副全神贯注的神色，想都不用想。工会里面一定发生了大事。围攻楚幽的众多分身承受四道地基所发出的万羽风暴攻击技能，四道伤害逐渐递增，尤其是最后一道轰炸，那是楚幽全属性的 80% 伤害。要知道这些，每道伤害还要额外算进地基满士气值的 40% 伤害属性。四轮轰击过后，执念体的分身纷,纷纷被消灭。获得喘息后，楚幽准备使用瞬闪技能时，但是当看到执念体双手的白色气息依然存在后，眼中出现了一股狠意，显然对方终极技能还没有消失。再次攻击自己的话，又将出现之前那个情景。你不是要靠这个技能来杀掉我吗？你不是很猖狂吗？你不是哈哈大笑吗？那么好吧，我就在你最强姿态时强杀了你。斗战结界，楚幽立刻使用了变身才会有的技能——嘲讽技能，同时再次增加反伤效果，并且自身具备一道抵消两万伤害的保护膜。同时，楚幽吃下了一个特殊物品——吸血之魂剑，攻击力与命中加三百斜杠二百，同时增加吸血效果。很快。受到嘲讽后，执念体的众多分身又被打了出来。这一次可就与上次不同了，有了保护膜的抵挡，自己的血量没有出现下降。
，反观对方，执念体可是承受自己三道反伤效果，斗战结界反伤、反伤之盾的反伤，还有燕军百夫长装备自带的反伤，加上被地基轰炸后，执念体的血量已经处于十分之七，并且还在逐步下降中。哈哈哈，你打不死我！楚幽忽然发出大笑声，把对方唬得一愣。与此同时，楚幽使用了神韵之宝珠，天空中的地基立刻闭上了眼睛。仿佛感受到了一股莫名而强大的能量加深。当再次睁开眼时，眼内有着奇异之芒。尼玛，给老子轰杀了他！感受到主人巨大恨意时，地基眼中闪过一丝震怒之意，再一次举起了右手。一击超神，轰众多执念体的分身瞬间被一击爆炸。执念体再次感受到那股强劲的气息，并遭受到了伤害。这一刻，他真的被打懵了。他居然再一次抬头看向了天空中的地基。第145章：夏侯渊绝学。看到对方那般神态时，楚幽再次大笑起来。万语风暴，天空的地基拍动着巨大羽翼，对着下方目标再次实施大范围轰炸。不可能，这妖牛逼的技能怎么会冷却如此之快？执念体眼中不敢置信，语气极为扭曲。哇，你也知道这技能这妖牛逼吗？就在这时，执念体注意到一栋建筑屋内出现了两个敌人。大神在单挑，小小还不快赶紧滚开！执念体一声大吼，刹那朝二女奔了过去。咦，不是叫你们躲在屋内吗？同时，对于执念体这般做法，楚幽心中了然。对方这是要找借口躲过这里的轰击啊！在执念体扛着两道羽翼风暴后，他终于逃离了这片技能轰炸区域，然后对着九彩儿施展了分身之术。只见一道黑影从执念体脱离了出来，快速朝九彩儿冲击而去。少顷，两者发生了碰撞。九彩儿大惊，即便自己进行了躲闪，但对方这道黑影不依不饶，好似对于自己有着追踪器一样的效果。无论怎么躲闪，都躲不过对方的这道技能。看出与幽夜一模一样的人物，九彩知道这是分身体，正如之前在那片遗迹中遇到的与自己一模一样的诡异之人。出现的分身幽夜立刻举起战戟，朝九彩挥砍过去。一声冷哼，执念体立刻使用了噬体之术，瞬间他的本体出现在自己的分身所在的位置，与自己的分身进行了融合。九彩躲过了挥砍，但同时睁大眼睛，因为对方一道气息产出，眼中不再是空洞，而是有了光彩。并且目标血量在这一刻出现了恢复。经过之前的观察，九彩明白，那是对方的吞噬回血，再加瞬间移位的技能，可谓相当牛逼。执念体，真正的大 boss 就在自己面前。看着眼前的九彩，执念体浮现一丝残忍的笑容。楚幽在这过程中也在追赶着对方，同时吃下一瓶血药水。天空中的地基亦是如此，他飞行的速度比楚幽还要快。擦擦，五道分身立刻被打了出来。也就在第五道分身出现时，九彩眼前出现灰色，他挂了。萧小就是萧小，连我大招技能都没放满就挂了。执念体边说边看向林洛，眼中出现嗜血的目光。此刻他的身上出了楚幽极为熟悉的气息，正是杀死目标所出现的屠戮之舞的加持效果。可就当执念体准备动身攻击林洛时，忽然的他眼皮一跳，然后紧接着身旁的分身脚下出现了异常，一击超神，轰！让执念体心有余孽的恐怖技能再次降临，立刻血量又是下降了一小截。不用说。那道范围伤害恐怕马上就要降临了。执念体感觉自己已经摸清了对方的攻击招式了。万语风暴，天空中地基发出了范围攻击技能。看吧，对方果然发出了群攻技能。林洛在转身就要跑时，他忽然觉得对方那一刻脸色居然好苦逼。跑动中，林洛心中有些悔恨，自己应该坚定不移的执行楚幽的指示的。哎、啊、呀，我不能被杀死！双手白色气息依旧还在。执念体刹那回头，眼中带着狠意看向楚幽。我不信，你们这些技能是无穷无尽的！我不信啊！咆哮着，执念体脚下一动，快速朝楚幽奔袭而去。两者急速接近，刹那对碰在一起。楚幽上来二话不说，使用了群攻技能。对方在这一刻开启了楚幽技能战戟无双。擦擦擦，十二道分身瞬间打满出现，脚袭之术，十三道技能瞬间击中楚幽的身体，立刻楚幽处于沉默状态，保护魔减弱。与此同时，楚幽再次使用了神韵宝珠。天空中的地基又一次伸出了右手，也就在这时，执念体闪过狰狞。你以为这是我大招？我让你好好看看，什么叫真正的夏侯渊绝学。听到对方这般话语后，楚幽心中升起一股不好的预感，同时眼中出现疑惑，因为前世的那位玩家所展现出来的夏侯渊技能就这些了，没有了。但为什么这时执念体却这般说道？难道还有什么隐藏之事？出于小心，楚幽马上使用了神宠技能——灵魂链接。这样一来。对方对自己造成的伤害将由自己与地基平摊。旋转波动，只见包括本体在内的13道执念体居然同时挥舞起楚幽的范围技能，旋转波动，配合攻击速度的大幅提升。
，这道旋转两圈造成两次伤害的范围技能瞬间完成，总共16道伤害波动打在了楚幽的身上，保护膜立刻消失，同时血量下降了一截。天空中的地基其目中出现了一丝痛苦之色。就当楚幽极为骇然，对方即将发动此技能连续技范围波动时，一个分身脚下出现了黑色能量球，一击超神。十二道分身瞬间被地基一击，全部爆炸，损失了所有分身的执念体。这时发动了范围波动技能，嗯，就他一个人使出了这道技能。楚幽马上神念发出，天空中的地基震动翅膀，流光闪过，带着能量气息的羽毛纷纷脱体轰击而去。哎呀，看谁坚持到最后！执念体眼中尽是疯狂。十二道分身再次瞬间打满，只不过他们已经处于地基第一波技能攻击之中，击倒一击。十三道执念体立刻对着楚幽施展了楚幽还从未使用的新技能——击倒一击。这本技能书就是沙统领在楚国境内杀完狗眼恶魔时交给楚幽的一本技能。当时楚幽马上就学了。即便对方攻击速度很快，但该完成的技能动作姿势必须完成。沉默状态已经恢复，楚幽马上使用了神圣级长靴瞬间技能。楚幽立刻消失在了这里。这道让人头皮发麻的执念体攻击态势让楚幽躲开了。十三个执念体打了个空。啊，你逃在哪里都是没用的。执念体看向楚幽，也跟着使用了瞬间闪动技能，并马上出现在楚幽身边。那边的分身也在这时被地基的万语风暴轰杀于尽。第146章，获得传承，我逃你妹啊！这是战术选择。看到出现在身旁的执念体，楚幽一脸淡定说道：“哈哈，不要怂，来干我呀！”执念体对于楚幽的技能一清二楚，知道他此刻已经没有瞬间移动的技能了。我倒要看看你那宠物还有几次技能可发。想必你身上之前有刷新技能冷却的生物吧？说到这里，执念体的分身再出，被打了出来。来啊，再来炸我呀！执念体有些疯狂了，他是真的没有想到，原本以为轻而易举就能杀死的蚂蚁，居然这么难缠，简直就是变态！一击超神，天空中地基眼中同样有些疯狂，他完全是被楚幽不断使用神韵宝珠给刺激不清了。在分身还没有打满的情况下，执念体的小弟再一次被地基轰成渣，万语风暴。此刻的执念体已经是一副死妈的表情了，血量已经处于十分之四了，并且他那双手中的白色气息已经消失不见。你的大招没有了，倒是有些可惜了。变身的楚幽其面部十分可怕，笑起来就更加狰狞，摇摇头中又给地基喂食了一颗神韵宝珠。小宝贝啊，对方只要有分身出来，你就给我轰！楚幽已经有种胜券在握的强烈感觉，他知道只要不断给地基喂食神韵宝珠，执念体迟早要跪下。哎呀！执念体面对楚幽，已经有种深深的无力感。明明比对方强大许多许多，自己却呈现颓势，要败了，这让他极为想不通。疯叫着攻击楚幽，三颗反伤之盾已经全部用完了。楚幽马上也吃起最后一个吸血之魂剑，又一个分身之术黑影从执念体脱离了出来，撞向了楚幽。只不过在即将显形时，他的脚下出现了黑色的能量球。对此，执念体痛苦的闭上了眼睛。他的本命技能在这一刻遇到了克制。对此。他毫无办法，其实这也不能怪他，谁叫他遇到了全服唯一的神豪呢？难道你是天道之子？执念体忽然对着楚幽说出这么一句话来，语气很是苦涩。不算是吧，就是我的钱比较多而已。淡然中，又让地基对着执念本体轰出了一击超神。执念体眼中有着不可置信，难道，难道你都是全买来的？有何不可？有钱就是好啊，有钱能使鬼推磨，怎么样？我与你谈笑间，即将获得这份传承。谁尼玛跟你谈笑？在万语风暴的轰炸下，执念体咆哮了这句话。哈哈，认命吧！一击超神，草啊！轰！随着楚幽的璎珞，执念体脚下再次发生了黑色能量球的爆炸。别乱动，你别动，就在这里站好，听话乖，预备。城门外的超神工会成员只听见里面轰轰声作响，频率间隔非常密集。系统，恭喜您成功。击杀夏侯渊执念体，系统，恭喜您获得了经验值160万。系统，恭喜您升级到了22级，这是连升两级了。华夏公告：燕国优业玩家获得了华夏远古英雄夏侯渊之传承。一道光芒在楚幽身上散发，人物立刻升级了。同时，执念体血量被轰杀见底后，眼中涣散，身体化作了灰雾。这时，楚幽的身体仿佛具有吸力般，这些灰雾全部进入到了楚幽的身体里。系统。您的人物属性中多出了一栏英雄位，请查看详情。楚幽没有马上查看，而是对着林洛说道：“好了，没事了，撤吧。”然后对着沙统领说道：“你们可以进来了。对了，把现场清理一下。”说完，楚幽使用了回城技能。
。当沙童林打开城门后，早已等不及的工会成员立刻朝里面跑去，然后眼中再次出现震惊之色，因为此时自己工会的场地上已经是一片狼藉，到处都是坑坑洼洼，显示着刚才战斗之激烈。这里就是那个幽夜完成了什么英雄的传承吗？众多工会成员心中极为复杂。沙童林选择了工会界面，然后点击了打扫选项，在花费出了两千金币后。工会场地的狼藉之处逐渐修复，也有瞬间修复的，但花费昂贵，完全没有必要。想了想，沙统领对着好友兰楚幽头像发送语音：“老板，这个 D K P 积分还算不算？什么都没做，就在城门外待着就得到了两点积分，这是不是有些太那个啥了？最主要的是，这过程太短了，差不多将近有十分钟吧。”楚幽就宣布结束了这次活动。算啊，既然说了，那就算没有撤回的道理。楚幽回话。此时他出现在望山城中，立刻打开了人物属性界面。只见这时自己的界面中多出了一个名叫“英雄位”的选项栏。很快，这个选项栏就被楚幽打开了。只见在这新打开的界面中，总共有四道技能，这就是体系技能了。四道技能有互相作用、互相影响的效果。在一排技能的上方，就是一个人物虚影。这个虚影穿着盔甲，双手拿着锤子，正是夏侯渊的人物形象。同时，在夏侯渊的中心处有一个技能点数，此刻显示的是一。只要玩过竞技游戏的玩家，一看就明白，这个技能点数就是加技能的、升技能等级的。楚幽马上对这些技能查看了起来。幻影分身斩，主动技能，幻化出一个与自己一模一样的分身，冲击锁定的敌人，并对其造成魔法伤害效果。分身存在30秒，分身继承主人 50% 属性，魔力值消耗150释放距离30米，技能冷却一分钟。此技能升级后显示效果，分身存在45秒。分身继承主人 60% 属性，分身冲击锁定敌人速度加快，魔力值消耗210释放距离35米，冷却一分钟。吞噬分身术，主动技能，瞬间与任意位置、任意分身进行吞噬，将吸收此分身 30% 的生命值，并在10秒内移动速度正 12% 同时对周围敌方单位造成移动速度减弱负 12% 持续3秒。魔力值消耗200技能冷却3分钟。此技能下一级显示效果。对分身吸收 40% 生命值，并在10秒内移动速度正 18% 吞噬后，对于周围敌方单位移动速度造成负 15% 持续3秒，魔力值210技能冷却3分钟。角息沉默技，对周围快速发出旋转攻击波动，被此技能攻击的敌人不光受到伤害值，并且还将受到沉默效果，持续两秒，并且宿主发出这道技能时，自己的分身同样发出角息攻击敌人，被分身击中，同样造成沉默效果，持续两秒。魔力值消耗100瞬间施展，技能冷却30秒。此技能下一级显示效果，伤害值将增加587物理伤害，沉默效果不变，其他不变。身外化身，激活后30秒之内宿主增加攻击力正 10% 攻击速度正 15% 并且普通攻击有 70% 几率制造一个分身，分身最多存在6个，每个分身存在时间20秒，每个出现的分身继承宿主 40% 属性值，消耗魔力值350技能冷却。五分钟，此技能下一级显示效果：三十秒之内，宿主增加攻击力正百分之十五，攻击速度百分之二十，有百分之八十几率普通攻击制造一个分身，分身最多存在八个，每个分身存在时间为二十五秒，分身继承主人百分之五十属性值。升级此技能必须前三项技能等级为二，这四道技能都是明亮的，说明都可以使用了。楚幽想了想，既然最牛逼的身外化身加不了技能点，那么楚幽就把技能点数加在了吞噬分身术上面。立刻，这道技能等级显示的是二。做完了这一切，楚幽抬起头看向了北方，同时一道念头闪过脑海，思索了片刻后，楚幽决定把计划中的两件事合在一起做了。第147十章贿赂。沙统领正准备组织几个人一起下副本时，这几个人都是楚幽口中的那些特殊之人，他们也确实表现不凡，无论是意识还是手法都很犀利。这时出现了一道好友请求提示：系统，玩家秦素婉请求加您为好友。是否同意？沙统领正当快速拒绝时，忽然皱起了眉头，因为这个名字沙统领极为熟悉，同时眼中有着莫名之色，思绪似乎沉入到某个记忆片段中。没有拒绝，也没有同意，就让这道提示出现在世界中。就当这道好友请求信息即将被系统默认拒绝时，离30秒还剩两秒时，沙统领选择了同意。系统，玩家秦素婉成为了您的好友，快去打个招呼吧。你真的是领东吗？一道耳熟的声音响起。这位新好友的信息显示他才一级，有什么事就说吧。沙统领深呼一口气，不再想其他，同时心中确定了这个秦素婉就是誉为华夏第一的女解说与主播，而不是什么冒充者。你在替优叶做事对吗？
。秦素婉站在庞山城区域的新手村中，一个人静立于一处，长发飘飘。有什么不对吗？不是，看来你真的脱困了，我为你感到高兴。秦素婉浮现微笑，果然猜对了。其实这个问题对于他而言，这不难猜。然后眼中有些伤神，为什么你脱困时不告诉我一声？以前的事情没必要再说了。你加我好友就是为了聊天吗？沙通灵语气有些不待见。你还是算了。事情是这样的，我们童话王国工会想与你超神工会联盟。楚幽传送到了燕国王城，此刻正在街上行走着，眼中有着思考。夏侯渊的传承技能自己都看到了，但是回想之前执念体所说的那个夏侯渊绝学，自己则没有看到。那个绝学就是主体施展什么技能，分身也会跟着施展技能，就像执念体对自己施展旋转波动一样，分身也跟着施展了。这不同于狡习，这明显是一道新的技能。可是为什么会没有呢？难道是需要不断升级技能才会出现吗？楚幽逐渐有了些明悟，同时对于如何获得英雄技能点，楚幽倒是清楚一些。不过现在不是时候，还是先做正事吧。带着许些思考，楚幽来到了大司马府。来者何人？我乃修炼界弟子幽夜，麻烦您通报大司马，我有要事相谈。说完，不等对方狗眼看人低，楚幽直接向对方递出了一袋金色的钱袋子，里面有500枚金币。自己没有介绍信，也没有系统给予的任务相关物品，那么突然造访大贵族。对于这个世界的原住民来说，自己的身份只是比普通百姓高一个级别，是会受到门卫阻扰的。呃，丑话说在前头，能不能见到大司马，只能看你运气了。我只给你通报一声。门卫接过楚幽的贿赂，强行把脸色变得缓和下来。嗯，没有问题。看着进去的门卫，楚幽没什么好担心的。这次来主要是碰碰运气，看看能不能以和平的手段取得燕国的执政工会。执政工会就相当于传奇沙巴克一样，拥有一座独立的要塞，不光有着巨大的荣耀光环。他的功能同样十分巨大，对于执政工会，楚幽是势在必得的。在前世，执政工会的要塞获得途径有两种，第一种十分直接，那就是靠玩家武力把它拿下来。楚幽为何不走第一步？实在是暂时没有这个实力。要知道，执政要塞里面的将士全部都是五十级，也就是说，几千号玩家至少达到四十五级时，才能有实力拿下这座要塞。第二种就是楚幽这般做法了，通过与原住民搞好关系，提高声望值，进而取得这座要塞的控制权。为什么楚幽知道第二种可行之路？那全是前世一次偶然大事件。晋国第一个诞生的执政工会，就是因为有个玩家通过走上层路线，成功使其自己的工会成为了晋国执政工会。只是让人遗憾的是，只风光了两周，就被别的强大工会给夺取了。执政工会，前世的玩家们对此有两个专门的称呼：华夏区一般都叫发帽子工会，而欧美及其别的大区则称呼为执政党。或许是作为一种补偿吧。华夏大区七国中，每一国都有一座执政要塞。每一国的玩家工会都会诞生成为执政工会，而别的大区可就没有这样的好运了。他们整个大区只有一座执政要塞，以竞争激烈程度来说，国外要略胜一筹。楚幽没有等多久，就看见大门再次打开了。那位受到自己贿赂的门卫一脸媚笑说道：“大人，您今天运气真好，我家主人今天正好无事，听说是修炼界弟子造访，极为好奇，特许您入府，还请跟我来。”哈，这可真是好事！楚幽心中稍显高兴，大手一挥。又是给了这位门卫五百枚金币。这位家奴接到金币后，脸上笑得更加灿烂了。楚幽跟着门卫走进了这座权贵府邸，这里面就好像电视中那些古装剧一样，不，要比古装剧更加有韵味，更加真实。进入了这里，就好似自己是一个穿越者，仿佛自己来到了真正的古代。当来到一处院子时，那里站着一位中年人，衣着亮色。以楚幽眼光来判断，这绝不是什么大司马。大总管，客人我给您带来了，大人。这位就是府上的大总管了，之后将由他带您见我家主人。门卫把楚幽带到这里时，一番介绍后就告退了。果然人中之龙啊，不愧是修炼界之人。大总管含笑点头赞扬道。看了看这里，四下无人，楚幽顿时醒悟过来，过奖了，这是在下一点点心意，不成敬意，还望大人收下。说完，楚幽便再次取出了金色钱袋子，重量可要比门卫的钱袋子显得还要沉。这里面，楚幽可是拿出了五千枚金币。哈哈。这怎么好意思呢？一番推脱后，大总管含笑收下了楚幽的贿赂。当大总管接过钱袋子时，眼中闪过赞赏，觉得楚幽很会做人，因为这钱袋子可是很有重量的。对于经常打这种交道的大总管来说，那手一接过来掂量一下，就能知道这里面会有多少钱了。脸色更加柔和了。大总管把钱袋子往怀里一放后，举起双手在空中啪啪啪鼓了三掌。这是要干什么？正当楚幽一脸不明所以时，从一个转角处走来了三个身穿青色衣服的女婢。他们低着头，手中端着精致的盘子，向楚幽走来。上面居然放着一些看起来很华贵的古代衣物。楚幽不知道
，在那转角处里面有着三对青衣女婢，每一对女婢都端有盘子，上面都是一些古代衣服。如果她不对大总管贿赂的话，那么现在出现在楚幽眼前的将是另一对女婢，她们手上的盘子盛放的衣物可就极为普通了。如果贿赂的分量不够的话，则是第二对了。很不错，楚幽出手阔绰，胜得大总管之心。出场的是第三豪华队，上面都是一些奢华之物。修炼道子，我观你这身行头，不适合见面我家主人。所以特为您准备了一份方便之物，还请您不要介怀。这不，大总管对楚幽的称呼也变了。原来如此，自己这身装备以及战级武器看起来都怪吓人的。大司马可是金贵着呢，不要吓着原住民贵族才好。楚幽心下了解了，这里请就进这屋吧，我叫他们为您穿上。来到一个小厢房门前，大总管说道。楚幽淡淡一笑，在大总管亲自为自己打开厢门后，楚幽踏入了进去。紧接着，三个青衣女婢端着盘子，也跟着楚幽鱼贯而进。在大总管含笑把门关上后，楚幽淡定地解下了身上的装备，一个个收入进自己的空间背包中。这时，自己就是一套内衣内裤了，内衣就是背心，内裤就是四角裤。三个古代女婢脸色居然红了起来，但楚幽表现得有些平静。他知道，如果是其他玩家，绝对会惊讶于游戏的真实性。然后，三个青衣女婢为楚幽开始穿起了古代奢华之衣跑来。大人，您坐下好吗？奴婢为您穿鞋。一个十六七岁的青涩少女端着盛有长靴的盘子。弱弱对着楚幽小声说道：“楚幽二话不说，立刻坐了下来。马上，这位少女便跪了下来，取出精致的长靴，小心翼翼般为楚幽穿好靴子。与此同时，身后出现了手拿精致华丽的紫金冠女婢，轻而温柔又仔细的把紫金冠戴在楚幽头上。这服务态度简直服了一逼啊！在专业人士的帮助下，很快楚幽就变了个模样。咋一看，好一个气宇不凡的贵公子！楚幽打开装备栏，对着自己穿着查看其属性详情。”尊贵华袍能够使 NPC 产生第一好印象，好感度上升 50% 卧槽，这真的尼玛绝了一逼啊！第148章，我要买下这座要塞。让其遗憾的是，这件尊贵画袍只能用于这座府邸，出去了就会自动消失。看着极为英俊不凡，并且身材挺拔的楚幽，这里的三个女婢面红含羞，不敢与其对视。大人已经穿戴好了，可以出门了。这时，一个女婢怯生生说道。楚幽没有回话。站起来，当先踏出脚步，走向门口。当见到楚幽打开房门后，外面守候的大总管有些惊讶于楚幽的气质，呵呵笑道：“道子真是神采非凡啊，让人倾慕，还请跟我来。”楚幽点头答应，跟在了大总管的身后。就这样，两人一前一后走在弯弯曲曲的道路上。很快，两人便来到了一处花园，这里花语飘香，鲜花处处开，一些不知名的树木还结出了果子。就当楚幽漫无目的边走边观察时，忽然眉头轻微一皱。因为这片花林园中隐约有舞剑之声逐渐传来，这道声音也让前面带路的大总管也听到了。他忽然微微弓着腰，转过头对着楚幽做出一个嘘声的手指，示意楚幽走路跟他现在一样小声点。难道马上就要见到大司马了？受到大总管的感染，楚幽也不由得放轻了脚步。可就在这时，楚幽耳朵敏锐地捕捉到一阵急促而又轻盈的脚步声在向自己这边快速靠近。与此同时，舞剑之声消失了。大总管，舞剑之人过来了。楚幽眼中有些无聊腻歪，就凭来者这种做法，绝不是什么大司马。方才还小心了一些，现在想来太过无聊了。啊，舞剑，这是大小姐过来了，在哪里？大总管其面色大惊，眼中有股惧怕之意，对着周围慌张四望。想来来者在大总管心中很有阴影，要不要求面积呢？呆，哪里跑？看见，一身红影忽然从旁边的桃花丛中袭来，剑尖刚好停留在大总管喉部几寸之距。大小姐，大小姐，别别别乱来。刀剑无眼啊！大总管眼睛睁得老大，做出了投降状。眼前之人一袭红衣，只不过身材有些弱小，柔发飘舞，尤其是此女额头中间有三点红色芒点，煞是好看。系统，您发现了隐藏英雄，一丝奇异之芒闪过，楚幽不由微微眯起了眼睛。这时，眉目清秀的少女转头看向了楚幽，不由一呆，而后反应过来自己的行为有些不妥，马上把细剑收回放在了身后，傲然中又带着小紧张：“你是何人？”声音清灵。楚幽没有说话，而是目不转睛地看着对方。楚幽的目光仿佛犹如实质。少女很快败下阵来，眼睛有些飘忽不定。这般过程十分短暂。大总管连忙开口道：“大小姐，这是大司马要接见之人，乃修道界之人。”听说是修道界之人，这位少女立刻双眼有了光彩，再次定眼看向楚幽，并上前走了几步，来到了楚幽身边，好生打量起来，眼中极为好奇。听说你们修道界之人都是不死之身，非常突兀般。少女蹦出了这句话，这让楚幽内心有股触动，看了一眼前面的大总管，终于开口说道：“是谁告诉你的
：“我爹啊，这么说这是真的吗？”少女睁着明眸，好奇之色依旧不减。楚幽点点头：“是的。”听到楚幽明确的回答，少女张开了小嘴，表情极为吃惊：“小姐啊，主人还在等着稻子呢。”大总管这时插嘴了：“那又如何？我跟着你们一起去。”少女眼光一闪，忽然皎洁一笑。这哎，大总管哀叹了一口气，拿这位大小姐丝毫没有办法，转身继续带路起来。楚幽与大司马千金并排走在一起，不得不说，楚幽游戏人物长相很正，冷峻刚毅的外表，挺拔矫健的身姿，再配上这套华贵衣袍，使得楚幽整体看起来有种雍容之意。微微转头看了一眼身旁的少女，因为楚幽感觉到这位水灵少女 NPC 在一直观察着他。嘻嘻，四目发生对视，少女报以轻盈的笑声。对此，楚幽同样回以微笑。然后转过头，不再看向对方，同时眼中有着回忆之色。刚刚系统已经表明了这个少女是个英雄级存在，那么楚幽知道这是有几率可以招募在玩家身边的。英雄 NPC 是非常珍贵的，他们对玩家的辅助作用极为强大，同时他们有着很大的自主性，主脑完全赐予了他们人类的智慧。英雄 NPC 的强大之处在于，他们可以通过原住民的关系，帮助玩家发现一些特殊的奖励丰富的任务与事件，同时。对于玩家宠物以及作战生物有着强大的加成作用，并且玩家下线后，英雄 NPC 可以帮助玩家不在现实打理一些事情，减少很多麻烦负担。没有那个 NPC 像英雄 NPC 这般具有主动寻找宿主玩家的主观能动性。英雄 NPC 的弊处也有几点，最大的一点就是他们的生命只有一次，死亡了那就没了。不多时，在大总管的带领下，楚幽三人终于到了主宅。您在此等候，我进去通报一声。大总管说完，便向里面走了进去。现场只剩楚幽与那位千金少女，为什么一直看着我？楚幽终于忍不住了，啊，干嘛说出来啊？真是羞死人了！人家好奇不可以吗？少女脸上起了绯红，偷偷观察，居然被发现了。对了，你今年多大了？楚幽问起了对方年龄。哼，不告诉你。楚幽对待这位英雄 NPC 之所以没有热情，这是因为他觉得完全没有必要获得这个英雄，而且对方年龄有些小了，属性以及功能应该不高不强。虽然对方是隐藏英雄，不知道真正级别，但无所谓了。对此，楚幽回以微笑，便不再答话。你干嘛问人家这个？这时，少女主动说道：“如果你14岁的话，我就带你去看金鱼。”楚幽目视前方，淡淡说道：“金鱼有什么好看的呀？我家池子多的是金鱼，早看腻了。”少女似乎有些不满意了。就在这时，从屋内传出几道笑声，然后楚幽便看见了从里面走出来三个人，其中一个是大总管，一脸媚笑。另一个则是官员，最后一位衣着华贵，有些肥胖，举手投足之间有一股气势。那位想必就是大司马了。当送走那位官员后，大司马看向了楚幽，而楚幽呢，也正看着大司马。片刻后，大司马点点头，然后看向了自己的女儿，威严之中带着溺爱道：“暖君，你来干嘛？爹爹，他可是修道之人，奴儿很好奇嘛。”被称作暖君的少女带着撒娇的语气，大司马再次看向楚幽：“你就是修道人幽夜吧？”快来里面请！说完，做出一个请的手势，同时瞪了一眼女儿，便返回了屋内。当双方走进来，都坐下后，暖君站在了大司马的背后，伸出两双小拳头，在爹爹的肩上轻捶起来。大司马对此报以无可奈何的表情，端起青瓷茶杯，压了一口：“你找本司马有何要事？”对方首先打开了话题：“是这样的，我想与大司马做一笔交易。”楚幽带着自信的语气说道：“哦，交易？哼，真是想不到。”据说你们修炼界之人对于金钱极为缺乏，本司马可不是好忽悠的。大司马虽然笑着，但语气却稍显凌厉。如果眼前之人是抱有空手套白狼的想法，那么说不得就要整治一番了。别人是什么情况我不知道，但是我本人非常富有，非常富有。大司马被楚幽的话语说得一愣，对方那自信的表情分过强大了。是，富可敌国。哈哈，好好。那么你想与本司马做何种交易？大司马心中冷笑起来，他决定了，如果对方真的只是狂妄的话，绝对立刻拿下，关入大牢。我想买下值天门要塞。楚幽淡淡吐出一句让大司马惊骇的话来，并且继续说道：“如果大司马有这个权限的话，我们可以当场交易。”说完，一脸淡然的拿起青瓷茶杯，喝了一口上好的茶水。你你是怎么知道天门要塞的？不光大司马惊讶，就连身后的少女暖君同样惊讶。哼，天门要塞如雷贯耳啊！他坐落在地狱的入口之上，守护着万代百姓之安宁。只是最近我们修炼界观察到，地狱恶魔有在人间活动的迹象，我们非常担心天门要塞的状况，所以在下就来到了大司马面前商谈此事。楚幽一口气说完：“哈
不愧是修炼之人，具有大能之力。哎，说到这里，大司马叹了一口气。近年来国运不济啊，腐败滋生，天灾人祸。对于天门要塞的维护与发展，朝廷的投入日渐消减。只是真没想到啊，听你这么一说，居然还有恶魔游荡在人间。看来天门要塞对地狱入口的镇压之力逐渐减弱啊。天门要塞是上古道仙创造出来的要塞堡垒，里面具有种种奇异而强大的力量。如果归属权归于我们的话，我们将发挥出它的最大之力，保证不会有一只恶魔跑到人间来。楚幽继续接道：“实不相瞒，燕国现在处于关键时期，天下有动荡迹象。我们修炼界也并不是一个整体。就我所知，很多道人在打着歪主意。但是如果要塞归于我们，那么朝廷不光会获得一笔大钱，同时还可以把要塞里面的军队抽调出来，用于他用。这些好处，还请大司马明鉴。”第149章：男爵加身。大司马陷入了沉默。眼睛微微向下眯起，显然在思考楚幽的话。看到这般情况，楚幽再次开口，眼中有着惊芒。大司马，如果能够帮助我促成此事，好处绝对少不了您，并且以后我们还会是长期的合作伙伴。天门要塞姿势体大，并不是本司马就能做得了主的，需要燕帝批准。大司马这时缓缓开口，听到这般话，楚幽没有任何意外，沉默中点点头。只要这次来能够寻到突破口就好，这就是楚幽的目的。只要让他找到一条可以走的路。楚幽相信，凭借他的实力与能力，获得执政工会将是非常快的。道子，你也知道，天门要塞是镇压地狱入口的神城，是关燕国万代安宁，任何错漏都将造成弥天大患。听到这里，楚幽扬起一丝不屑笑容。就我所知，正是朝廷曾经投入巨大，导致现实燕国没有经历处置境内的叛乱以及大量妖兽横行的恶劣事实。我刚才说了，凭借我的实力，不会有任何恶魔出现在人间。如若不然，你们也可以从我手中再次收回天门要塞的控制权吗？说到这里，楚幽语气神秘，眼神莫名。哼，只要我取得要色控制权，任何人都休想从我手中夺取。道子，你说的没错，这样一来，朝廷也将从那无底洞中抽脱身来。只是道子在我国毫无声望，你所做之事，朝廷没人会相信啊。这么说吧，没有对朝廷有贡献的人，这件事是不可能达成的。大司马说出了原因。少女暖君一边垂着跌跌的肩膀。一边好奇中，又带有一丝笑一般看着楚幽。楚幽点点头，原来如此。那么如何快速刷出声望呢？还请大司马指出一二。听到这里，大司马沉默起来，同时看了一眼楚幽，又转向了其他。就这么一眼，楚幽看懂了，微笑中从空间背包里面取出了十万金币，拿着金袋子往桌上一放，发出沉闷而诱人的声响，同时说道：“大司马大人，身为燕人，我对大燕皇庭亦是一片赤心。”守护燕国境内的安宁，亦是我的一种责任。今日之来面见大司马，心中急切，实在是失礼。这是我的一份薄礼，还请大司马请收下。哈哈，不错不错，看来你是真心实意啊！大司马接过楚幽的金袋子，感到手中之物十分沉重时，眼中发亮起来，笑呵呵说道，同时对于楚幽的实力肯定了几分。正是啊！就当这时，后面的少女忽然插话道：“爹爹，那你还不快快告诉人家办法呀？”胡闹！再敢插嘴，你以后都不准来这里了！大司马露出了威严，见此状，少女暖君立即闭上了嘴巴。再次看向楚幽时，大司马严肃认真说道：“道子，提高声望有许多办法，比如替朝廷拯救灾民，帮助朝廷修筑边境防御工事，帮助朝廷消灭山寨匪盗，还有就是参加战役建立军功了。”然后大司马探出前身，语气带着莫名：“如果想快速提升声望，当属建立军功了。”道子，本司马掌管朝廷军队，我这里。有很多任务，如果道子能替我分担完成一些事情，那么我在朝廷之中就能为道子宣传宣传。这样一来，你的声望就会提升上来。楚幽微微一笑，这样是最好的了。然后马上收起笑容，话锋一转。不过就我所知，大司马有直接授予男爵的权限吧？这样一来，我的声望岂不是快速提高了？大司马简直惊呆了，他是真的没有想到，这个道子居然还能知道自己一些权限之事。当下脸色一沉，那也是有声望我才能封爵的。这样吧，大司马。我直话直说，你开出个价钱，我买男爵爵位，你看如何？爵位也是有诸多妙处的。既然事情发展轨迹都碰到一起了，那就一块处理吧。这个大司马沉吟起来，眼中有些飘忽不定。爹爹，这有什么好犹豫的？上次别人不就直接从你这里买的爵位的吗？少女暖君大眼忽闪忽闪说道：“来人，把小女拉出去。”大司马沉声说道。立刻，外面一直呆着的大总管走了进来，在迫于父亲的威严下。少女暖君在大总管的哄道下，恼怒地离开了这里。可实不相瞒，本司马手上只有二十个名额，到如今已经分封出去了十七个，还剩三个爵位名额，不得不谨慎呀。
。大司马解释起来：“大司马大人，您对我还有什么好相瞒的呢？我急需建立军功，这得依附于大司马。以后我们就是长期合作关系了。封收我一个爵位，又有何不可？”楚幽心中渐渐没有了耐心，再拖延下去，大不了重走老路得了。执政公会天门要塞，楚幽有强大自信，自己能够第一个拿下来，并将永久占据。感受到楚幽的语气，显得有丝不耐，大司马微微吃惊。这个修炼道子好高的傲气啊！当即也不再打马虎语，说道：“既然道子都这样说了，再矫情就是本司马不厚道了。本司马也很看重欣赏道子的为人。这样吧，道子如果能出120万金币的话，我原愿意封你一个男爵之位。”当大司马说到120万金币时，楚幽淡然中手上多出了一个金带子。当大司马说完后，楚幽又是把这金带子往桌上一放，显得诚意十足。大司马不说话了，眼中真的惊讶了。要知道， 120万金币可是大数目。在原住民的世界中，这个爵位已经是天价了，实在不敢想象眼前的道子出手竟然十分阔绰，根本就不屑于与自己讨价还价。这120万金币的报价，一来就是探探对方的实力，二来也是想看看对方的诚意到底是何种程度。现在大司马彻底心悦诚服了，十分满意。系统，大司马对您的好感度上升到 92% 大司马面色潮红起来，收下了桌上的金带子后。他的双手也出现了一道像是圣旨一样的东西，优叶道子爽快，好好。说完，展开圣旨卷轴，这道圣旨就是加封男爵的圣旨。只见大司马手中多出一支带有许些岁月感的毛笔，并拿着它在其上面写下了“优叶”二字。霎时，圣旨发出一道光华，那上面的“优叶”二字出现了一道印玺的图案，显然正是加盖了。赤封法旨犹如言出法随，即刻成真。燕国公告：恭喜玩家优叶。获得了本国贵族男爵之位，第150章，目标受足。系统，恭喜您声望值获得了1万。系统，恭喜您成为了燕国贵族，贵族权限请在人物栏查看详情。多谢大司马之恩。楚幽并没有起身，而是这般坐着说道，表示感谢。哪里哪里，这是你应得的。大司马回以微笑，并且把手中的圣旨递向了楚幽，这个还请你收好。接过圣旨后，楚幽立刻把它放回了背包空间中。有着好感度的大幅提升，大司马主动关心起楚幽的事情，说道：“幽夜啊，现在我们就来谈谈建立军功的事情吧，以便助你早日取得天门要塞的控制权。”大司马这是把楚幽当做自己人了，也是，之前受封的那17个男爵都是大司马亲信之人。对了，大司马大人，声望要达到何种程度才能与朝廷达成天门要塞的交易？这是楚幽不得不关心的问题。看着楚幽的眼睛，大司马缓缓说道：“你要取得伯爵之位，这是前提。”楚幽心下了然，伯爵的声望值必须要达到十万，这也是前提。距离相差九万声望值，对于楚幽来讲，速度要比自己武力拿下天门要塞其花费的时间要快得多了。看着楚幽点头，大司马继续道：“不知你准备从哪方面着手建立军功？”楚幽是认同大司马建议的，建立军功其获得的声望值要比其他途径来得快，当然难度也会相对较高。不过这些都不是问题。蛮荒之地，兽族王国。楚幽缓缓开口：“死兽族啊！”大司马发出奇怪的声音，显得有些惊讶。兽族可是相当危险的，在月圆之夜会爆发兽潮，战力倍增。嗯，他们也时常骚扰我国边境，并占领了一部分领土。他们相当野蛮，并且只会懂得破坏。对于我们人族，他们烧杀掠夺妇女无恶不作，他们就是一群杂种。说到最后，大司马有些咬牙切齿了。听到大司马对于兽族的评价，楚幽微微有些惊讶，他还从未听说那个 NPC 口出脏语的。楚幽点点头，这么说来，他们确实是一群杂种。天世中的人族本就人口较少，如果除去玩家的话，在人口方面，人族不占任何优势。这里面主要就是敌视人族的种族实在太多了，兽族、黑暗阵营、地狱、妖怪、魔兽等等。你确定目标放在兽族方面？正是，楚幽可是知道兽族那边的矿产极为丰富，他必须要占领那些地方。好好，既然如此，我给你几道任务，你可敢接下？大司马气势威严，眼睛炯炯有神，哈哈，有何不敢？大司马大人只管吩咐，楚幽大声一笑。第一道任务：消灭洛河附近的所有兽族；第二道任务：在洛河交界处修筑关卡；第三道任务：调集驻扎在南端第四十七军团进入你修筑的洛河关卡之内。大司马一口气向楚幽发布了三道任务。只是大司马还没有说出话语时，楚幽就已经接到了系统任务的提示。系统，声望任务：您是否接受消灭洛河三千名兽族？完成后获得燕国声望值加1500。难度 A 级，系统声望任务，您是否接受在洛河交界处修筑三级关卡？完成后获得燕国声望值加 2500， 难度 S 级。系统声望任务
，您是否接受调集军团入驻修筑好的三级关卡入内？完成后获得燕国声望之家五百，难度普通。楚幽心中点头。大司马果然厚道，因为他知道同类型、同难度的声望任务中，其获得的声望值绝对没有大司马发布的这些任务要来得多。有得必有失，楚幽也同时知道自己头上彻底打入了大司马的标签势力，一旦大司马出事，自己也会麻烦不小，会受到燕国官方的针对。不过这些都无所谓了。玩家的到来，其最终目的本就是取代本国官方势力，完全没有问题。大司马大人，我全都接下，并且很快你就会收到喜讯的。楚幽一口答应了下来，如此甚好。就当这时，门外传来了脚步声，两人齐齐向门外看去，只见少女暖君端着一个盘子，上面是一道令牌，身后跟着两位同样端着盘子的女婢，上面是一些服饰。这丫头，大司马拿自己的女儿，简直无语了，对着楚幽苦笑道：“家女。”只会自作小聪明啊！不学好，他那盘子上面正是你的男爵之位的令牌，有着诸多妙用。那些女婢呢，则是男爵特有的礼袍，还请你一并收好。楚幽同样看着少女，轻声吐出，给出了评价：天资聪慧。当暖君站到楚幽面前时，微微一扶，笑道：“还请道子收下令牌。”楚幽站起身来，把上面的东西全部收入进自己的空间背包里面，转身向着大司马说道：“那我这就去办任务了。”听到楚幽的话语，大司马站了起来。一旁的少女暖君惊讶道：“这就要走了吗？”对着少女露出温和的笑容，点点头。大司马在一旁接道：“那我就等候你的好消息了。”当三人走出大门时，楚幽说道：“还请大司马留步了。该有的礼节是必要的，因为玩家任何行为都会影响到 NPC 的好感值。”大司马含笑点点头，对着一旁的大总管说道：“送贵客。”就当楚幽与大总管一前一后消失在大司马眼中时，身旁的少女暖君突然跑了过去，看着自己女儿的背影。大司马眼中居然有些复杂起来。你是灵体，我到底该放不放你走呢？大司马看向了天空。如果此子取得极高的成就，那么我便让女儿嫁于你。嗯，即便你是修炼道子，我的女儿也必须是正室。又想起与楚幽之前的一番交谈，大司马露出了赞赏满意之色，点点头返回了屋内。大总管，你一边去，我来送他。就当楚幽二人走在花丛中时，身后传来暖君的声音。大总管对着楚幽露出无奈的笑容。道歉了一番，向旁边一条陌生的小路走了过去。看着一脸兴奋的来到自己身边的千金大小姐，楚幽心中忽然涌现一股悲凉之意。通过前世，楚幽了解到，游戏世界的英雄 NPC 大多下场凄惨，他们只有一次生命，不像玩家死又可以复活。英雄 NPC 也是要升级的，他们跟着宿主玩家蹭经验，宿主玩家下线后，英雄 NPC 是不受影响的。他要不按照主人的命令待在某一处范围内活动，要不主动做一些帮助主人收集需要的材料啊，又或者去交易所取出主人出售所得到的金币。这些金币不会进入英雄 NPC 腰包，而是直接进入宿主玩家的腰包里。当他们还十分弱小时，经常会受到别的玩家的调侃与欺负，尤其是那些运气很好但自身又没有实力的玩家，其获得的英雄 NPC 最惨。通常上线后发现自己的英雄 NPC 消失了，系统提示的结果是被某某玩家恶意杀死。如果宿主玩家有虐待倾向或者一些阴暗行为，让英雄 NPC 感到不喜。那么英雄 NPC 的感情值降到 30% 时，就有可能脱离宿主玩家，亦或是感情值在 50% 左右。如果有第三者玩家介入的话，是有可能把这个英雄 NPC 拉到第三者一方的。当察觉到自己的英雄有脱离倾向时，往往这个时候杀死他们的不是别的玩家，正是他们的主人。第151章，有句话我要讲清楚，你为何主动送我那些东西？楚幽边走边交谈起来，心中有种隐隐对此女改变初衷的想法。啊，这些啊。我其实一直在门口旁听呢，被爹爹赐予爵位的人都会得到这些东西的，而我刚好知道这些东西在哪里。少女暖君一改最初时的凶猛模样，变得一副娇俏乖乖女。谢谢。嗯，对了，你们修炼界到底是什么样子的？真想出去看看，但爹爹一直不准我出去。暖君说道，这里嘟起了粉红巧嘴。外面的世界啊，对你来说真的是危险重重。楚幽有所心得的说道，看着少女认真说道，在这里。你就是千金大小姐，没人敢欺负你。而在外面，我们那里，即便是这个世界的神，也得跪着。哈哈，至少我们的心态就是如此。少女暖君听到后，收起了笑容，眼中有些怕怕。外面真的如此可怕，跟我幻想的一点都不一样。然后看着楚幽的眼睛，少女明眸中重新焕发了光彩。但是你很不同啊，真想你能带着我出去看看呢。系统，隐藏英雄对您的好感值上升到 87% 有很大几率成功招募。楚幽眼中闪烁着神采。要不要招募呢？忽然，只见楚幽心下果断，伸出一只手拍在了少女那弱小的肩膀上，同时手中发出了亮光，因为楚幽动用了招募功能。可就在这时，系统再次提示：隐藏特殊英雄必出解锁前提条件。
到底是什么前提条件，系统没说，这就要玩家自己去挖掘了。系统，您正在对异性有不良行为，请尽快收手，不然后果自负。楚幽极快收回了手，这般过程发生的极为短暂。你，你刚才对我做什么？千金少女脸颊起了许些绯红，轻声问道：“此处只有两人，抱歉，没事。”楚幽默然中继续向前走着，暖君看着前方高大的背影，就在刚才那一刻。他发现体内有股什么东西要突破出来，抿了抿嘴，这位千金大小姐羞涩中，脚下一跺，马上又跟上了过去。这时，楚幽已经看到了前方的大门，出了这个大门就出府了，可以使用回城技能了。你叫幽夜是吗？你下次还会来这里吗？看到楚幽即将来到大门，少女千金似乎鼓起了勇气，眼中似乎有些担忧。走到了门前，楚幽点点头，应该会吧。说完，打开了大门。嗯，幽夜，记得一定要来哦。我在这里等着你。踏出了大门，走下了两步台阶，楚幽回首看向里面自动关闭的大门，以及渐渐隐弱的青丽容颜，楚幽回以微笑。好，来到了大街上，楚幽马上打开背包，对着获得的男爵礼服查看起来。男爵礼袍，五等贵族，属性幸运值加十五，感知加十，不可掉落，不可交易。此服饰可以附加装备外形中，附加后这件礼袍将会消失，同时其属性将会作用在装备属性里面。如此作用的装备爆掉。其男爵礼袍属性将会永久消失，这个倒是好东西啊，可以把自身属性附加在装备属性栏里面。至于这个幸运值，楚幽倒是有些了解，就是抵抗暴击以及暴击伤害，还有其他一些作用，非常珍贵与奇妙。查看完这个后，楚幽看向了令牌，男爵令牌可以短时间内关闭一条官方传送阵通道，时间为30分钟，冷却两个自然日，同时拥有犯罪豁免权30次。如果在城区与玩家发生骚扰时，一定程度中官方 NPC 会倾向于您。嗯。非常不错呀，楚幽心中有些满意。关闭传送阵通道，也就是说，自己使任意某个大城，其传送阵在30分钟内失效，任何玩家，包括自己，都将在30分钟内无法传送至那个大城里面。犯罪豁免权就简单了，恶意杀死玩家不会红名，并且攻击对方玩家，对方将不受系统保护。这就是说，对方没有自卫权。比如，楚幽攻击了某一个玩家，系统不会提示他有什么自卫时间。如果这个玩家反击楚幽，那么将受到惩罚。楚幽杀死了他。反而不会消减犯罪豁免权的次数，只有楚幽秒了人家，对方没有反击，犯罪豁免权才会减少次数，可谓很牛逼的特殊物品。这就是身为贵族的好处了，享有特权。然后楚幽打开了人物栏，查看起自己的爵位属性，男爵特权可以拥有英雄 NPC 最大数五人，奴仆五十人，对于燕国平民有着威压效果，对于燕国贵族阶层，其好感值上升至 50%。目标敌对对象为燕国官方人员时，将额外增加伤害值，并且物理及法术穿透效果正 15% 爵位就是好啊，以后免不了可能与官方 NPC 发生冲突，那么爵位属性就会体现出来。好了，这次大司马府之行的所有收获都看完了。对于兽族地区那个什么洛河，楚幽是了解的，与自己真正的目标并不远，可以同时一起做了。打开了地图，楚幽看了看，心中对于此行大致有了计划。从地图上可以看到。玄河有些支流是进入兽族领地的，其中一条支流将与暂时看不到里面的洛河接壤。如果走水路的话，时间将会大大提前。玩家没有到过某一处，那么那一处地图就是灰色的，看不到的。只是楚幽是谁？他脑海可是有一张清晰的燕国地图。既然是要走水路，那就要拥有一艘大船了，因为此行不光是楚幽一个，还有全部的超神工会成员。不多时，楚幽来到了王都传送阵，这里的传送阵可就比其他一些城镇传送阵。其可传送的地方就多了去了，立刻楚幽便传送到了一座具有码头的大城，此城名叫江山城。就在这时，自己的好友兰传来了沙统领的话：“老板，事情是这样的，童话王国想与超神工会结盟，您怎么看？”听到这里，楚幽微微一笑，心中了然。他知道这个童话王国是由崇拜自己的玩家创建出来的，里面不乏一些高富帅、白富美之类的土豪玩家。但这又如何？你告诉对方老大，结盟可以。但要缴纳结盟费八十万金币。无论是谁，不管对方势力到底怎么样，抱有什么样的想法，在这一世，想与自己拉近关系的人，有句话都要上缴保护费。我要讲清楚。第一百五十二章，蚩尤之手战剑。哇哇，我的男神优叶成贵族了。是啊，苏婉，你到底联系上优叶了没有啊？苏婉，你告诉优叶，我愿意花十万金币加入仙工会。是啊，我也愿意花钱加他的工会。童话王国的工会频道讨论的很热烈。其实这个工会从成立开始到现在，一直都在讨论着优叶。至于升级下副本等等，他们一点都不热衷。很多玩家都是从别国商号后来到了燕国，所以童话王国里面的玩家大多等级不高。虽然等级不高，
，但童话王国土豪玩家很多啊，游戏日一天时间就把工会升到了三级，这对于没有组织性、没有什么管理的工会来说，这很不容易了。童话王国工会管理其实很散的，秦素婉依旧是一级，依旧站在新手村里面，表情有些无语。你是说，跟你们结盟需要八十万金币？这应该是优业的意思吧？听到沙统领的话语，秦素婉就是这副无语的表情。在听到对方肯定的回答后。秦素婉想了想，继续道：“你应该知道，我们可是知名的直播台，为你们宣传直播报道，对于你们超神工会的知名度有很大提升。别人工会求我们报道直播，我们都不一定同意呢。你让优业好生考虑下吧。”楚优听到沙统领转达秦素婉的话语后，眼中不屑一笑：“我要知名度干嘛啊？当饭吃啊？而且我是谁？我所做之事，个个都是吸引眼球的事情，专门直播我们。那你们的收视率不就会大幅提高了吗？到时候财源滚滚。”这种得了便宜还卖乖的劳资最讨厌了，而且貌似他们没有懂我的意思啊，老沙，这样你明确告诉他们，八十万金币只是保护费，保护他们工会不会被消灭，遇到困难我们会帮其解决，其他的就没有了。如果硬要加条件，那就谈崩了吧。楚幽眼中带着无所谓般说道：“你以为你们谁啊？在游戏世界，没有谁是我必须要给面子的，这种人现在没有，以后也不会有。而且八十万金币是看着游戏前期都没啥大钱。”要是到了中期，想跟我们结盟，可就不单单是八十万了。很快，楚幽便来到了码头。江山城不光是港口大城，它还有众多船只可供于出售。工会其实也可以建造码头的，但楚幽的工会处于天空，并不需要这种建筑。超神工会倒是可以，但是受到等级的限制。即便是建造了码头建筑，可造的船只都不符合楚幽的要求。楚幽要的是一手大船，而是还是战船。江山城是高级城镇，要买心意的战船，就要来这里。看着停靠在港口的各种船只，楚幽点点头，然后朝着船行商会走去。进入了里面，这里有些昏暗，有几个人坐在这里，只不过显得有些无精打采、昏昏欲睡的样子。Doom doom doom！ 楚幽取出一百万金币的金袋子，使劲的往桌上磕碰了三下，同时嘴中喊道：“还不快打起精神来，有活干了！”这般声响立刻把这里的人给惊醒了，纷纷带着恼怒与惊奇看着楚幽。只不过当看到楚幽腰间挂着的男爵令牌时，他们又是一阵。赶忙站了起来，脸色变得精神焕发。嘿嘿，男爵大人，你来这里有何要事？一个珠光宝气的中年人走了过来，低声鞠躬说道：“我要买大型战船。”听到这位贵族要买大船，而且手中的金币哗哗作响，这位中年人精神一振，双眼放光起来，知道有一扇大生意降临了。嘿嘿，男爵大人，买大型战船来，我们这里就是找对了家了。中年人一脸媚笑：“正因为你们出售大型战船，我才来这里的。给我看一下。”你们最好的战船吧，前世即便是自己也买不起一手最贵的战船，这一世吗？好好，我这里有各种战船的详细属性。男爵大人是要现场观察我边介绍，还是就在这里查看船只属性？中年人请示着楚幽，就在这里看好了。好的。只见中年人从怀里取出一面古朴的镜子，手中一阵晃动后，镜子似乎有了生命一般蠕动了起来，然后镜子中出现了像是屏幕一样的功能，里面有各种船只。男爵大人，您请看。见到镜子复苏后，中年人把这个屏幕镜子递向了楚幽。接过后，楚幽直接看向了价格最贵的那艘战舰——蚩尤之首号战舰，最大承载人员加一千，速度2 0 T， 炮台数20血量20万，耐久一千斜杠一千。原力副炮属性：造成的伤害值2 1 4 8十八杠九千二百原力主炮属性：造成的伤害值2 2 5 6 4两千五百六十杠十八万八千八百最大射程一千米。原力炮弹存储数量600枚，蚩尤之首号战舰特性一：杀死目标后，经验值平摊乘坐在战舰上的所有玩家。杀死目标后爆出的任何物品，在5分钟之内归属于战舰拥有者。5分钟之后，任何玩家都能自由捡取。战舰特性二：具有自动修复耐久能力，这需要花费拥有者玩家的战略资源。战舰特性三：自带望远镜，玩家可以通过此物观察远方地形与敌情。要求拥有者条件。玩家必须达到二十级或以上方可拥有这艘战舰。玩家乘坐条件必须完成转职条件方可乘坐此战舰。蚩尤之首号战舰售价为二百五十万金币。这艘战舰速度不是第一，但是威力却是第一。当然，也有比这般战舰更高级的，也不是没有。只不过需要玩家建造工会码头，并把码头升到十级，才能造出比这艘更加强大的战舰。你这里就这么一艘吗？楚幽看到这艘战舰只是成一，这就表示只有一艘了。是的，男爵大人。不瞒您说，造这艘战舰需要消耗很多珍贵材料，建造这么一艘需要的时间要一年。哎，你们活该被玩家取代啊！楚幽知道，如果是由工会码头来建造这样的战舰的话，那么其花费的时间也是挺久的，但是却可以加速啊
，只是消耗的钱才更多一些。可以啊，挺不错的，要250万吗？楚幽边翻看其他战舰属性边说道：“嘿嘿，您是男爵，可以打折的，只要220万金币，您看如何？系统，您是否购买蚩尤之首号战舰？这需要花费您220万金币。”看到系统的提示。楚幽知道不可能再压低价格了。刚才那番作为，只不过是想体验一下身为贵族的那种特权罢了。效果挺好，减去了三十万金币。楚幽心中有些满意。好啊，当然好啊，这是二百三十万金币，你拿好了。说完，楚幽向这位中年人交易了二百三十万金币。第一百五十三章调侃。系统，恭喜，蚩尤之首号战舰正式归属于您。我要为我的船配备最强的操作者。楚幽知道。无论是驾驶员还是炮台操作手，等级越高，能力越强，打气炮来就越准。玩家也可以操作炮台，打炮越多，熟练度就越高，也就越准，自然环境影响就会减弱。楚幽觉得，对于自己来说，完全不需要培养什么玩家炮手，消耗炮弹不说，主要是太费时间了，产生的问题也很多。还是 NPC 好 ，NPC 不会有心理问题，不会思考，十分专一。虽然在后期比不过专业的玩家炮手，但无所谓了。再次花费了二十万金币，雇佣了一批顶尖的战舰操作人员后。在中年人的带领下，楚幽向着自己战舰的位置走去。看，男爵大人，那边最显眼的战舰就是您的蚩尤之首号了。楚幽远远望去，只见那边有许多各式各样的战舰停靠着，其中一艘最为醒目。它的体积很大，而那位珠光宝气的中年人指的正是它。虽说是战舰，但都是由木质做成的。楚幽边走边打开了自己的好友栏，然后向沙统领问道：“你们那边成员转职情况都怎么样了？”老板，效果不错。他们听说没有转职就要被踢掉。很多人都花金币做那些金币兑换经验的任务，沙统领回道：“嗯，很不错呀。”楚幽点点头，眼中有些满意。超神工会很多玩家都开始意识到自己所身在的工会非常不简单，如果自己掉队的话，那将失去很多，最终就有可能被淘汰踢出工会。所以，有些超神工会成员开始收购起金币来，争取通过金币兑换经验的任务，好让自己早点转职。老板，你有什么事吗？觉得楚幽没有下文了，沙统领有些奇怪。平时都是有事找自己的，嗯，等我到了再说吧，你忙吧。楚幽想了想，战舰从这里开到超神工会那边需要一定的时间，如果让他们早集合的话，会显得过于无聊，还是等等算了。不多时，楚幽终于来到了自己的战舰码头位置。其实一路走来，楚幽的目光一直都是停留在自己战舰上的，因为这艘战舰真的很大，船首有一个巨大的兽头，又似乎是魔头，有角有獠牙，看起来分外狰狞，又相当有气势。这是一艘巨大的风帆战舰。主炮也是相当醒目，给人巨大的压迫感。左右两边的九个副炮，此时自己雇佣的那些顶级水兵已经登上去了。好了，感谢你的热情，我走了。说完，楚幽登向了自己的战舰。一进入战舰，楚幽的世界面出现了一些变化，有望远镜选项，还有对水兵的指令选项，以及导航地图。控制起来是非常简单的。少顷，在楚幽按下启动按钮后，这艘停靠在这里的巨大风帆战舰发生了一阵颤动，仿佛一只巨兽苏醒了。打开了地图，在可视的地图上，楚幽把最终目的地设置在超神工会的坐标位置处。于是，这艘巨大的风帆战舰起航了。超神工会里面，一个女性玩家上线了，此人正是赵飞燕。一上线，她便马上打开了好友栏，发现优叶头像是明亮时，立刻对其发送了语音：“优叶啊，我打听到了一些对我们不好的消息。”楚幽此时很舒服的躺在船长室里，这里面居然有张大床，以及一张地图钉在墙上。这张地图内容是一片陌生的区域。什么不好的消息？难度你从何俊凯组织的这次聚会打听到了什么吗？楚幽眼睛微微眯起。按理说，何俊凯组织的这场聚会早就结束了，为什么现在赵飞燕才上线，并且告诉自己呢？优叶要小心了。我得知，在我们华夏大区将会开启 PVP 战争，其他六国有很多有实力的工会将会对我们燕国发难，并且主要矛头指向要我们超神工会。赵飞燕一口气说完，楚幽微微睁大了眼睛，瞳孔看着从窗外照射进来的几缕光线。他甚至能看到阳光中飞舞的清晨，卧槽，我连这事都搞忘了呀！忽然，楚幽拍了下脑袋，眼中有些迷糊，随后冷芒一闪，对燕国发难不关我的事。那个什么针对超神功会是什么意思？啊？据说是由楚国的战神工会牵头发起的，他们已经掌握了我们的工会坐标位置。原来如此，楚幽脸上浮现起冷笑，冷冷说道：“哼，放心啦，他们就是一群送肉的。”赵飞燕眼睛一闪，继续说道：“而且我还听说。”我们燕国内部有他们势力的工会，这个是避免不了的。不过嘛，飞燕啊，你有什么建议呢？优叶，关键是我对你知之甚少，我没有什么好的建议。你想知道哪方面？楚幽问道。我想知道，你是想成为一个民族英雄呢，还
，还是想成为统一华夏的帝王，还是成为别的什么，你自己想。”说到这里，赵飞燕继续道：“你的身上具备了很多基础特性，因此你有很多路可以走，而我不知道你是要走哪条路。”听到这里，楚幽明白了。脸上扬起一丝恶魔般的笑容，我想成为一个放纵不羁、随心所欲的枭雄，是真的吗？听到楚幽这般说道，赵飞燕居然出现了迷惑不解的目光，因为这与他心中猜测楚幽的战略目的性有很大的出入。当然是真的了，认真的。前一句有些轻浮，后一句正儿八经。嗯，你让我好好想想。赵飞燕低下了头，喃喃看着地面。就当这时，楚幽的脸上再次扬起恶魔的微笑。只见他说出了一句让赵飞燕感觉灵魂都要出窍的话来：“飞燕啊，聚会还可以吧？感觉怎么样？”楚幽回忆起前世那场聚会场景，向赵飞燕调侃起来：“什么？”赵飞燕原地尖叫了一声，这让周围的超神工会成员诧异的看向了他：“幽燕，你也在这次聚会中？”赵飞燕感觉自己现在一定是面无血色。当然啊，我还看到你与别人有说有笑的呢。你那身黑色晚礼服真心好看。楚幽大刺刺的翘起腿来。似乎有些开心，赵飞燕只觉得内心剧烈跳个不停。这次聚会，她确实穿的是黑色晚礼服。优叶竟然能够准确说到，那么摆在眼前的就是优叶没有说谎，她真的出现在这次聚会里面，会是谁呢？到底是谁呢？赵飞燕脑海开始急剧运转起来，这场聚会的所有男性面孔在其回忆里不断变换着，想要找到这么一个与优叶般配的人来。你，那么你和我说过话了没有？语气似乎有些颤动。哼哼，没有啊，你犹如众星捧月般。而我只能在角落看着你。第154章，坐在战舰上蹭经验的日子，绝没有想到优叶的本体居然离自己如此之近，自己一定见到过，会是谁呢？赵飞燕确信，出席这次聚会的所有人，他都见过，没有疏漏一个。你是谁？能告诉我吗？告诉了又怎样？楚幽说道，想跟你做一个真正的朋友。从来还没有任何一个男性会让赵飞燕说出这句话来。优叶，你之前说的那番话有些不对哦。本姑娘之后可是一直待在角落里的。赵飞燕一开始确实如楚幽预见的那样众星捧月，只是当话题都聊到天士时，不知怎的，当赵飞燕看着那些对天士侃侃而谈的青年才俊，她忽然失去了兴致，变得有些沉默了，整个人更是低调了起来。咦，难道与前世出现了差异吗？楚幽眼中有些疑惑。我觉得这样挺好的。楚幽婉拒了赵飞燕的现实请求，这要是换做别人，不知道会有多激动呢。因为这样一来，和赵飞燕发展成为真正的亲密关系也不是没有可能了。赵飞燕默然，同时对于楚幽的话，他不觉得有意外。虽是如此，但心中仍然控制不住，有点失落感。我们说过话吗？说过吧。想都没想，这句话便嘴中脱口而出。楚幽从大床上一坐而起，因为自己的战舰出现了警告声。瞭望水兵，警告：前方发现一艘海盗船，请提高警惕。这就是雇佣顶尖水兵的好处了，能够及时发现周边水域的敌情。继而马上提醒主人，说过吧。赵飞燕大眼忽闪忽闪，因为对方这句话让自己有种被忽悠的感觉。你确定吗？真的。好了，不聊了。我遇到了情况，等会再聊。楚幽立刻离开了船长室，来到了控制室，并且马上选择了望远镜功能。只见在前方水域，有一艘飘扬着骷髅海盗旗的、有些破败的风帆船，正向自己方向驶来。对于船只的遭遇，系统不会有任何对方情报信息的提示，只能根据玩家自己去判断。不像陆地上发现经验怪，还可以看到对方的属性信息。这艘海盗船没有炮舰，船型并不大，似乎是破旧的缘故，其航行速度并不是很快。再有楚幽从望远镜观看到，这艘海盗船上面有着众多人影，他们手中拿着武器，并不断挥舞着。前世自己也遇到过海盗，像这种情况，海盗船会冲向玩家的船只，并发生碰撞，造成眩晕效果。这时，大量的海盗将会涌进玩家的船只，与玩家发生对战。如果不幸被海盗全歼团灭，那么玩家的船只也将没有了。或归属海盗，或被沉船，损失对于船只拥有者来说是非常惨重的。看到这般情形，楚幽冷笑一声，向自己控制舰炮的水兵下达了指示：锁定前方的海盗船，并予以消灭。随着楚幽一声令下，蚩尤之首号那前方的主炮开始缓慢旋转，调整方位了。同时，船身也开始有规律的摆出阵型，使自己一方的九个副炮对准海盗船方向。当整个战舰横在水面上时，船后的另一个主炮也同时对准了对面的海盗船。不知是察觉到了什么，对方这艘海盗船其速度加快了不少。对此，楚幽眼眸只有冰冷。毫无征兆的情况下，蚩尤之手忽然向海盗船发出了猛烈的炮击声，尤其是主炮，震耳欲聋，极具威势。这艘海盗船立刻便被击中了，船首木屑横飞，四下抛散。更是在这一轮炮击下
，海盗船上面的几个海盗受到了主炮的直接打击，在楚幽的世界中出现了一道十一万两千五百六十四伤害值，瞬间便被秒杀了。系统，您获得了三千零五十九经验值，您获得了三千零五十九经验值，您获得了幺二幺幺五经验值。看着这道提示，想来这次击杀了其中一个小头目。与此同时，楚幽看到了海盗船因为受到伤害而出现的血量，这一击之下。对方血量下降了十分之四，同时受到这次冲击，海盗船的速度减缓了下来。还想跑，真是滑稽！看着艰难转移方向的海盗船，楚幽眼中浮现起冷冽，想来自己的这一击彻底吓坏了他们，给老子往死里轰！随着楚幽毫不吝啬自己的炮弹，主炮不断轰击而去。虽然有时间间隔，但副炮却弥补了这一点。顿时，海盗船被楚幽的战舰打得不能动了，并冒起了大火。众多海盗往水中跳入，但却难逃一死。杀杀杀！全都杀死！系统，海盗船生命值见底，在五分钟内将会沉入水底。海盗船开始倾斜起来，可是即便如此，蚩尤之手战舰依旧没有停火，对准掉入水中的海盗们开始轰击起来。楚幽这是要赶尽杀绝的意思，集火目标，开始轰击。楚幽发现了小 boss， 海盗船的船长立刻下令。不一会儿，系统提示自己获得了 52,121 经验值，海盗船长被轰杀成渣了。当海盗船真正沉没后，系统再次提示自己获得了十万经验。至于爆掉的装备等，则是漂浮在水面上，大多数都是普通装备。这些装备，楚幽看得懒得看，把那些清绝级或以上的装备全部用绳索勾勾上来后，蚩尤之手号继续向目标地开进。这次遭遇战，楚幽总共收获了接近二十三万经验值，八件清绝级装备，三件红绝，一件白金。看着消耗的炮弹库存，楚幽知道必须使用战略资源来进行补充。其中相对而言，硫磺资源消耗颇多。系统生产原力炮弹需要水晶25硫磺50宝石十，这就是一颗炮弹的价值了。楚幽马上把炮弹库存生产至最大上限数。有了这次甜头后，楚幽开始时常运用望远镜来观察周围情况，如有遇到海盗船，立刻追击消灭。几次下来之后，等级升级了，变为了23级。这时，楚幽发现了对岸有一个堡垒，在命令战舰靠近后，通过望远镜的判断。楚幽发现这个堡垒是燕国叛军修建的。在打开玩家地图后，楚幽确定这栋堡垒里面驻扎的叛军，其等级应该全是四十级，因为这是四十级的区域。楚幽当即心中振奋起来，立刻命令战舰对准堡垒开始轰击。楚幽的命令是把堡垒给我轰成渣渣。也就在这时，楚幽发现九彩下线了，丝毫不受影响。楚幽目光紧紧锁定着战局。只见蚩尤之手号两门巨大的主炮对准岸上堡垒轰击起来，轰击声响震耳欲聋。哈哈，爽啊！当看到对岸堡垒有几个叛军被主炮炸飞升天的人影，楚幽大笑一声，心中尽是快意。第155章搞事情。九彩毫无征兆的突然下线了，副本里面另外五个队友一脸懵逼的毫无血色。反应过来后，五个人眼中立刻变得痴呆与绝望，顿时前后嚎啕咆哮起来。一号奶爸，卧槽，彩儿大佬下线了！二号奶爸，天了，不要啊，马上就要打 BOSS 了呀！三号奶爸。这叫人怎么活呀？没有彩儿大佬，进度慢的一逼呀！四号奶爸，别慌，彩儿大佬不会抛下我们的，他一定会上线的。战士，看我干嘛？反正我是一条只会喊666的咸鱼。九彩儿解下了头盔，顿时眼睛因为碰触了强烈的光线而变得眯起，但还是通过轮廓判断出站在床边的人影是自己的父亲，顿时心中不禁惊慌起来。自己可是答应过父亲晚上绝不玩天视游戏的，这下好了，没想到被抓了个正着。百口莫辩了，看着自己女儿一身睡衣，以及望向自己稍显害怕的表情，中年人回身在房间中取出了板凳，搬到了女儿面前坐好。看着自己父亲一脸严肃的看着自己不说话，九彩嘟了嘟嘴，首先打破了沉默：“爸，我知道错了吗？我这就睡觉。”这时，中年人开口了，内容却让九彩一愣：“女儿，你如实告诉爸爸，你在天市是不是加入了优业工会的仙？”九彩睁大了眼睛，惊道：“爸，你是怎么知道啊？”听到女儿这般回答。中年人眼中闪过一道神采，这么说这是真的喽？九彩儿感觉情况似乎不对头了，但还是肯定的点点头。是的，中年人一拍大腿，炯炯有神的看着女儿，震声道：“好啊，不愧是我女儿，你跟优业的关系怎么样？她没欺负你吧？这都是什么跟什么呀？”九彩儿回道：“关系当然好了，欺负是什么意思啊？爸，别以为我不知道，没有了。爸呀，女儿就算想让优业欺负，也得看看人家愿不愿意啊！真把优业当成什么人了呀？”听到女儿的话语，中年人眼中满意之色更浓了。是这样的女儿，爸在天市里面被人欺负了。听到父亲的话，九彩儿一脸震惊地看着自己的父亲，简直没有想到父亲居然也玩天市，当下脸色一沉，大佬的气息顿时散发出来。
，爸，你把对方名字告诉我，不管几人，女儿一道法术就能灭了一个。”九彩儿霸气说道：“不是几个人啊，而是一个工会呢。”中年人继续道：“女儿啊，你叫优叶帮忙出手灭了他，老爹我出十万金币好处费。还有啊，女儿，你以后呢多截图仙工会的图片，越详细越好。还有啊，与优叶在一起的时候也多截图他或者录制视频，好吗？”中年人一脸认真的看着女儿说道：“九彩儿眨了眨眼睛，有些茫然。爸，你要这些东西干嘛？你就别管了，反正不是坏事。这一点爸爸可以肯定的说。”看见父亲关上了灯，把自己的房门关好后，九彩儿在黑暗中从枕头下摸索了一番，顿时手中拿到了一张照片，探起身打开了床边台灯，手中的照片顿时清晰了过来。那是一张在天使游戏里面自己与没有戴面具的优叶的一张合影照片。通过截图功能，在把图片做成相片后。就一直藏在了枕头下，拿起照片，眼中有神采般看着照片中的优叶。忽然得九彩在照片亲上了，足足有五秒后才松开。那亲吻的位置正好是优叶的人影。正当楚优看着对岸被自己的战舰轰得鸡飞狗跳时，郝友兰传来了赵飞燕的声音：“优叶，我想到了一种建议，这是我的大致思路不够详细，你先参考参考，可行不？”“好，你说。”“是这样的，在燕国组建一个大统战联盟，我们放出话出去。”进来的工会缴纳三十万金币的入盟费，享受大联盟的保护。至于那些不交金币不加入进来的工会，一律灭掉。停下后，赵飞燕继续道：“我觉得现在时机非常好，当然，这要等 PVP 大战过后才能实行。现在的我们具有强大的优势，这种优势，我觉得别家工会是无法抵抗的，能够有效一统燕国境内所有势力，这对以后无论是做什么都极为方便。这样一来，前期的资源缺乏将由这些金币补充，超神工会将会真正超神。”我们本体实力就会进一步强大。优叶啊，现在对于我们来说真的是千载难逢的机会啊！赵飞燕通过这些天，很快就观察出楚优的优势，并且真正实施起来也不会很难。当然，这具体操作起来还有很多戏份，我就先说说我大致的思路。优叶，你看可行不？听到赵飞燕的话，楚优皱起了眉头，眼中有着思考之色。因为在楚优看来，自己强大时，自然会有工会过来依附自己请求联盟，这时候自己就会狮子大开口，狠狠要一笔保护费。这毕竟是对方自己找上门的，不能怪我狮子大开口啊！现在赵飞燕提出了一个新的思路，这个思路楚幽想了想，觉得这样一来，金币只会更多，并且可供驱使的炮灰也将更多。只要自己的实力一直远远凌驾于其他工会，大联盟众工会就不会出现内部分裂、内部不和的事情，将长久存在下去。自己呢，也就是最大的受益者了。嗯，貌似确实挺可以的。不过你最好是有一份详细的计划表让我看看，我呢也会顺着你的思路，会认真考虑的。楚幽看着已经不堪的堡垒，说道：“谢谢。”赵飞燕露出一丝微笑，他知道，只要那个男人同意了自己的计划，那么燕国境内将会掀起一股腥风暴雨。这时，赵飞燕看向了盟军传入台，对于这个东西，通过建筑性能介绍，已经知道了他是干嘛的了。谢就不用了，能否让我看看你的工会？哈，有什么不可以的？你去吧，我批准就是。说完，楚幽命令自己的战舰停止炮击，因为通过望远镜的观察，楚幽发现堡垒里面没有什么人了。看了看自己的经验值，已经涨了十来万经验了，可想而知炮轰城扎了多少叛军。想来堡垒处遍地都是装备吧？哈，这种感觉真是爽啊！系统盟军超神工会成员赵飞燕请求传入您的工会进行支援，是否批准？同意。第156章，神豪越级杀怪的方式。哈哈，笑死劳资了！楚幽马上对着战舰下达了边开进边放炮的命令，顿时蚩尤之首号战舰向着被轰击城扎的堡垒移动了过去。本来就距离不远，很快战舰就靠岸了。楚幽早已换回了自己的装备，此刻抽出了自己的神圣级伸缩武器。当展开战斗姿态时，武器效果刹那展现，立刻向护栏一跃而出。空中两道翻滚，楚幽双脚稳稳落在厚实的土地上，没有掉哪怕一滴血。照，瞬间背后伸展出巨大的一对圣洁羽翼，神宠地基被召唤了出来。此刻的士气值显示的是82这是经过上次那番战斗后出现的下降。宠物消耗的士气值，就是根据召唤出来的时间以及通过战斗后，士气值将会出现下降。楚幽神色一凝，神宠地基马上明白了楚幽的想法，立刻振翅高飞，向着堡垒方向飞去，先行一步。楚幽没有做任何停留，后脚发力溅起泥土，沿着可行的道路飞快向堡垒奔去。一件四十级的红爵装备出现在自己的眼中，这是一件咒术师的专职装备，而不是体系职业的装备。楚幽知道，四十级开始就会出现掉落职业专精装备。对职业专业属性将有着很高的提升。专职装备，即便是同一类体系的其他职业获得，也是不能穿戴的。很好，很好。捡起这件装备后，楚幽继续向堡垒方向突进。
，一路上各种被烧焦的尸体，楚幽甚至发现比自己体型还要高大的叛军尸体，想来是个小头目。主人，前方发现一座简陋的监狱。这时地基向自己发送了一道神念：继续侦查。监狱，楚幽有些不明所以，就当继续突进时，发现不远处出现了几个叛军，他们身上有些焦黑，血量只有都是残血，正在那里坐在地方恢复着。恢复你 M M P 啊，都给老子死！楚幽立刻向其发起了冲锋，对方的血量给了楚幽极大的信心。感受到有人来后，这几个被轰得晕头转向的叛军立刻站起来，并抽出了武器，齐齐看向朝自己奔来的楚幽。他们的感知要比玩家强大不少。发现是只小喽啰后，这几个叛军立刻咆哮起来，也向楚幽发起了冲锋。龙息波动跑动中，楚幽发出了武器技能，龙宇之力实在太强大了。这几个叛军立刻被楚幽技能打倒在地，血量出现了下降。在楚幽的世界中，伤害值虽然出现了暴击致命伤害，但伤害值并不高。对于23级的玩家来说，这种伤害已经非常傲人了。吸血戳刺楚幽一跃腾起，狠狠对准一个叛军下刺了过去，差一到一千多的伤害顿时出现。这时被击倒的叛军立刻爬了起来，首先向楚幽来了一道疾风式的剑法，快速接近楚幽。两道范围技能立刻甩起来，啪啪啪伸缩的龙头武器快速击打在闪进过来的叛军，虽然有着等级压制效果。但楚幽的神圣级装备和强大的属性缩短了差距，加上周围叛军都是残血，很快楚幽便把周围的几个叛军给收拾掉了。主人，监狱里面关着有平民，同时远处还有十几个敌人在休整。地基又向自己发出一道神念过来，看了一下地基的方位，楚幽跟着跑了过去。此刻堡垒已经断瓦残垣，破败不堪，地上尽是堡垒的残痕物体。这里的装备与金币都有，只是多不多。想来在遭到轰击时，大部分叛军都跑开了。把这里的好装备与金币都捡取后。楚幽来到了距离堡垒很近的一处简陋的监狱，这监狱确实很简陋，在楚幽看来，这更像是大型狗笼子，里面关着众多被掠夺过来的百姓，瘦不拉几的，面色蜡黄，想来是长期营养不良，跟劳累有关。堡垒估计就是他们修建的吧。楚幽来到了门口，发现上锁了，怎么办？用着战戟龙头使劲锤着锁，发现敲不掉，并且楚幽还发现有层防御结界把监狱包围住了。停在半空的地基受到楚幽命令后，立即翅膀一震。向发现那一堆敌人位置飞去，救救我们啊！大侠呀，救救我们啊！看着楚幽要走，笼子里面的人立刻哀嚎了起来。对此，楚幽没有说什么，快速向一处跑去。一堆杂草堆中，这里站着十几个叛军，脸上惊异不定。他们同样被突如其来的炮击给弄得懵逼了。其中有两个不凡，一个战士盔甲有着能量流动效果，另一个像是祭祀般穿着神秘长袍。他们此刻血量都在一半多以内。这时，战士头目向祭祀说道。已经向教主告诉这里的情况了吗？祭祀点点头，发出嘶哑的声音。我使用了千里传音，告诉了教主，想必很快就会得到增援。与此同时，祭祀往天边回头，他最先发现了朝他们飞来的地基，有敌情，来了个入侵者。地基锁定了一个普通叛军，二话不说，立刻使用了一击超神技能，顿时右手凝聚了黑色能量球的光芒。一击超神，被地基锁定的叛军，其脚下刹那发生了爆炸，他那残血的状态被瞬间炸死了。连带着范围溢出伤害，波及到周围的叛军。这时，地基造成的伤害值恰巧出现在楚幽的世界中，立刻抽出武器急速奔来，有着高速移动速度。楚幽很快就接近了他们。祭祀不断使用法术射击着天空中的地基，法术带有跟踪效果，地基每每中招。这些叛军中还有弓箭手，也在朝地基射击而去。剑法犀利，楚幽一到这里，便对准小头目叛军战士，使用了分身斩，立刻一道与楚幽一模一样的分身撞击在对方身上。与此同时，楚幽开启了身外化身技能与战戟无双，来到小头目旁，立刻使用了普通攻击。配合地基的万语风暴技能下，楚幽打出了多道分身，脚袭，瞬间众多分身挥舞着战戟武器，向着周围旋转了一波，范围攻击齐齐向这里四散，众多叛军全部受到了打击，每死亡一个叛军增长 5,027 经验值。这里瞬间倒下了八个已经被地基轰击残血的四十级叛军。夏侯渊的传承技能核心要素就是攻速，攻速一定要快。这样分身就能在很快的时间内打出来。看着还有28颗神韵宝珠，楚幽毫不吝啬的再次给地基喂食了一颗。好吧，两道大招再次轰击了这里，刹那自己的经验值又增长了不多。尼玛，还没死绝吗？现场只剩下战士头目与那个祭祀，他们身上还有十分之二的血量。那就再来吧。当再次连续使用了两个神韵宝珠后，这里的所有叛军全都跪地。第157章，神豪带你们升级。一件黑钻级四十级的专精治愈大奶装备从叛军祭祀身上掉落了出来，同时一把钥匙也跟着掉落。想来这把钥匙就是解开牢笼的关键了。把这里的装备除了普通装备外，其他全都拾取后，叫地基保持警戒后
，楚幽快速来到了牢笼之处。当那些绝望的苦力再次看到楚幽时，眼中又一次升起了希望，纷纷叫喊起来。解锁中，百分之十，百分之九十九，解锁成功。牢笼大门离开，打开了，里面关着的苦力顿时解放了。他们首先对着楚幽下跪磕头了一番，纷纷感谢楚幽的救命之恩。系统，您解救了被压迫的百姓，获得声望值加五百，经验值加二零零零零。放眼望去，这里有三座牢笼。楚幽总共得到了 1,500 声望值，经验值就是6万。就当楚幽准备离开时，一个中年大汉来到了楚幽面前，抱拳道：“大侠，感谢救命之恩，只是有一事，还请大侠再次相。”话还没说话，这位大汉吃惊的看着楚幽转身就走的背影。尼玛，劳资最缺的就是时间，轰杀过瘾了，也该做正事了。楚幽知道，如果继续对话下去，将会有任务触发，但楚幽懒得要了。从一个难民身上触发的任务，通常是普通任务。即便有后续任务又如何？神豪就该任性，重生者就该随心所欲。很快，楚幽便甩开了难民，回到了停靠在岸边的战舰里面。蚩尤之手号再次启程。赵飞燕出现在世界第一工会仙的盟军传入台上面，他怔怔看着空寂无人的工会以及极为唯美的环境，半晌没有动身。这里就是那个人的工会吗？这里就是世界第一工会所在吗？打开了地图，发现自己处于望山区域。你选择望山作为出生地。就是为了在这里建立工会吗？一时间，赵飞燕联想了很多很多。不多时，赵飞燕便走了出来，在空无一人的云巅之城里游荡起来。随着时间的推移，楚幽的战舰很快进入了悬河，并逆流而上。老沙呀，叫成员全部集合！看着地图，楚幽打开好友栏，向沙统领发送了语音：“老板，又有活动了。”“嗯，叫他们在工会里面等着。”“好嘞，我马上组织。”“对了，还没有专职的就不要来了。”“老板。”全都已经专职了。我们工会410人， 17个部队，全部是专职者。沙统领向楚幽告诉了一件好消息。嗯，这就好。然后楚幽向赵飞燕说道：“飞燕啊，看完了吧？来超神工会集合吧。幽夜，你为什么要把工会设在望山区域？而且这里是什么地方？”很快便传来了赵飞燕的回话。此刻赵飞燕站在悬崖边，看着云雾缭绕的下方说道：“你以后就会知道的。”幽夜，我再说一次，我是真的想跟你在现实中做朋友。已经对于这个男人说过一次这样的话后，赵飞燕现在说第二遍就没啥压力了。是因为什么？楚幽有些迷惑赵飞燕的执着。因为只有这样，我们才能真正的联合啊！为了你，我退出了何俊凯的同盟圈。说到这里，赵飞燕扬起好看的笑容，我这是彻底倒向了你啊！确实是这样的。赵飞燕在那次聚会中再次拒绝了何俊凯的一些要求，其中就包括了联系方式，这是彻底断绝了与何俊凯的联系。因为赵飞燕清楚。何俊凯迟早会知道自己在超神工会的事实，然后就一目了然了。既然如此，那就果决吧。呵呵，不过现在还不是时候，我有我的难饮，还望理解。确实还不是时候啊。林洛马上去到超神工会集合。这时，楚幽向林洛发送了语音。不多时，楚幽的游戏朋友圈基本都在超神工会里面集合了。这时，楚幽远远就能看到一栋建筑的轮廓，而那建筑正是超神工会的所在地。叫所有人都来合岸、啊。很快，超神工会的北大门打开了，众多成员快速涌了出去，来到了河岸边，并同时看到了正在快速驶来的一艘巨大的战舰。哇，你看那是什么？好大的战舰啊！老大，你叫我们来这里就是要上这艘战舰吗？要去哪里？众多成员发出惊异之声，似乎是习惯了楚幽的不寻常之处。沙统领、赵飞燕、林洛儿都是一脸淡定的表情。当蚩尤之手号停靠在众人面前的河岸边时，三道楼梯向岸边伸了出去。叫他们都上来，不用叫。看到这般情形后，众人都知道是干什么了。当听到百夫长一声令下后，众人全部登上了战舰。原本空荡荡的船舱顿时有了生气，很多玩家目光惊奇，看着看那的。看到都进来后，楚幽命令着战舰开始向自己目标移动而去。巨大的战舰顿时缓缓转身。从地图上来看，楚幽的战舰驶向了悬河网兽族延伸进去的支流，并继续深入进去。系统，您已进入兽族领地，经验值加一千。这道系统的提示不光出现在楚幽一人，而是船上的四百多号玩家都出现了提示。船舷上人来人往，好不热闹。众人玩家纷纷带着好奇的目光看着陌生的领地。一只穿着粗糙盔甲、体型硕大的兽族出现在一边的玩家眼中。只见这只兽族正正看着玩家们，似乎还没有反应过来怎么会出现眼中这群奇怪的人群。很快，这只兽族边出现了敌视的目光，再次望了一眼，反身进入了密林中，消失不见。系统，您已进入洛河。花了一会儿时间后，终于达到了目的地。这时，楚幽发现，在岸边出现了一座栖息在这里的兽族部落。当下命令战舰靠过去
，并且在距离对方八百米时，战舰上的两门主炮缓缓对准了河岸的部落。看到这般现象，成员纷纷惊异：“这是要干什么？”只见在楚幽一声令下，两门巨大的主炮瞬间发出了怒吼，巨大的轰鸣声让除了楚幽以外所有玩家都大惊起来：“卧槽，居然还可以这样玩！”系统，您获得了一百零一经验值，您获得了一百零一经验值，您获得了。顿时，密集的经验值出现在玩家的世界中。因为有着工会经验的加成，所以每个玩家获得的经验值都上百了。再离近一些，继续轰击。蚩尤之手号随着楚幽的命令不断靠近那里，增加了射程距离，打击范围更加深入了。哇，我看到了一件红爵装备。是啊，还有金币啊。随着不断接近，船舷上观看的玩家终于看到奇景：那被战舰轰击的现场爆出了不多的装备。与此同时，楚幽的任务也在不断的提示中。系统。消灭洛河兽族四七三千，这个数值还在不断上升中。第一百五十八章，灭族！大家都别躁动啊！各自的百夫长在部队频道中叫道：“只要多多参加工会活动，积累积分，这些装备迟早都是你们的。”当战舰靠近被轰击的部落后，那地上掉落的装备立刻被玩家纷纷锁定并查看起来。他们吃惊的发现，那掉落的装备都是三十级装备，这可不得了啊！这代表着以后的装备有着落了。所以。有些玩家按耐不住了，但却被百夫长及时镇压取下了。系统消灭洛河兽族二五八三千。当系统这道提示出现后，自己的任务就不再出现了提示，这就表示再没有任何兽族因炮弹而受到死亡。老沙，等几分钟后，你和几个百夫长跳下去，把这里的装备都捡了。楚幽说完，便向延伸到地上的楼梯走了下去。他知道这里的部落兽族肯定还有落网之鱼，为什么不叫超神工会杀兽族？这是因为如果叫他们杀的话。自己的任务进度不会有增长的，别的地区兽族无所谓了。洛河地区的兽族暂时不行。回头看了一眼站在船舷上众多玩家的身影，楚幽忽然觉得还是早点招募一些英雄 NPC 为好，因为这样一来，即便自己不在战舰上，但只要给英雄 NPC 下达命令后，再把战舰控制权暂时移交给他后，英雄 NPC 就可以按照自己的命令去做其他事了，而不是像现在这般四百多人眼巴巴的在船上等自己任务。安啦安啦，我做任务会很快的，很快。楚幽的身影就消失在玩家的视线中。系统，您受到了火焰烧灼效果，血量十。当楚幽来到大火燃烧的低级兽族部落时，因为受到了这里的环境影响，出现了刚才的提示。随着楚幽的深入，越来越多的兽族尸体出现在自己的眼中。当把一些金钱拾取后，一个垮塌的帐篷中忽然冲出一个巨大的兽影。这是一个标准而受伤的兽族。让楚幽眼睛一眯的是，这个兽族怀里还抱着一个幼小的兽族，只不过看样子已经死了。当看到面前出现的人族时，这个兽族眼睛立刻赤红了，一只手继续抱着已经死亡的孩子，右手从背后取出了一把粗糙的斧头，并对着楚幽大声咆哮了起来。那张开的大嘴要比人族大多了，嘴中外露的獠牙枯黄而坚硬。他发出一声兽吼，猛然向楚幽奔袭而来。冷然中，楚幽抽出了战级武器，对着咆哮过来的兽族发出了一道幻影分身斩，然后便不再看向这里，向其他地方走去，因为那只兽族已经残血了，分身就能解决它。在穿梭在种草棚中，楚幽发现这里已经没有兽族身影了，于是便召唤了自己的神宠地基，并命令地基向密林进行侦查。没过多久，就听到了地基的提示：“主人，这里聚集了大量的敌人。”大量敌人，楚幽眼中出现疑惑，马上要地基告诉自己详情。目测三百多个兽人，他们身上都有不同程度的受伤，并且他们都在我万语风暴的攻击范围之内。嗯，还有很多敌人的孩子。原来是这样，楚幽马上向地基发出了指示：“可以的话。”你便自行攻击，我马上就到。听到主人这般说道，天空中的地基那冷漠的眼睛出现了思考之色，而树林下的那些幼小兽族则带着惊恐的目光看着上方的圣洁天使，更有一些受到炮弹伤害效果的幼小兽族在成年体的怀抱中哇哇大哭，更多的成年兽族则是赤红着眼睛咆哮着天空中的天使，因为他们现在的处境极为不妙。地基的思考没有多久，几乎就在五秒之内就确定了想法，他的神色再次冷峻起来，那般模样让其坠入冰窟。地基立即锁定了一个极为幼小的兽族，最后向天空伸出了右手。刹那中，一道强烈的能量波动瞬间从密林中扩散而出，四周的树叶草丛被能量波吹向着一边倾斜。这让刚好赶到这里的楚幽看到了眼中的一幕：一道一万九千零五十四的伤害值出现在那个幼小的兽族身上，并向周围五十个同类溢出了九千多的伤害值。一声轰鸣过后，自己的经验值立刻增长了一下。不远处的兽族倒下了五十个身影。与此同时，万语风暴降临。经验值继续往上增长。看到这般情景，楚幽立刻选择了变身。十秒过后，身体暴涨了五米之高，体型比兽族最雄壮的兽体还要高大。
更是急速跑动中抽出了身后的神圣武器。在即将接近一名兽族时，紧握武器的双手出现了白色气息效果，并且开启了战戟无双技能。虽然这对兽族群里有着雄性精英及兽族存在，但楚幽毫不畏惧。当把自己的身外化身全都打出来后，啪啪啪，群攻技能立刻在兽堆中甩了起来。令人惊奇的是，这些分身全都是楚幽变身的模样，十分巨大，一模一样，让人认不出谁才是真，谁才是假。这一次，楚幽没有再给地基使用神韵宝珠，而是凭借自己的强大属性与技能，再加上超厚的血量，当花了十分钟的时间时候，便把这里接近二百号的残血兽族全部杀死了。这里本来就有大概三百多个兽族，其中一百多都是被地基轰杀致死的。当杀死最后一名兽族后，系统提示立刻传来：“系统，你已把游荒部落全部灭绝。”至此，该部落永久消失在兽族战斗序列之中。为此，作为嘉奖，您获得了五万经验值，同时，您对兽族造成的伤害将额外增加 3%。咦，还有这种效果？楚幽闪过一丝惊讶，这是自己前世所不知道的事情。想来这种事情在前世被人当做了绝密，没有泄露一丝出来，不然自己不可能不知道。战斗结束了，消灭洛河兽族的任务进度此刻是六百三千。看了看战场，把一些清绝及其以上的装备都拾取后。楚幽看向了半空中的地基，心中忽然涌起一股好奇之心。想到就做，楚幽立刻使用了神宠地基一道技能——合体。地基眼睛瞬间定格在楚幽身上，圣洁羽翼一拍，向楚幽所在的位置急速飞来。与此同时，地基的瞳孔出现了紫色的星芒。作为回应，楚幽也发现自己身上出现了紫色的星辉之芒。地基依旧没有减速，他刹那间直接撞向了楚幽。第159章联盟长。地基的撞击没有一点冲击力。他直接与楚幽融为一体，他的身体融入楚幽后，翅膀却保留了下来。巨大的圣洁羽翼长在了楚幽的背后，立刻其脚下离地漂浮了起来。游戏人物本就高大，作为匹配，地基的翅膀在此时显得更加巨大了，并且羽翼仍旧有流光效果。看上去，楚幽此刻仿佛是降临在人间的战斗大天使。在自己的世界中出现了飞翔的图标，上面显示着飞行时间段，总共十二格，每一格持续一分钟，此刻正在缓慢消耗中。这个图标是可以使用的。查看了一下详情后，楚幽明白了过来。如果使用了图标，就会出现加速飞行效果，速度将大幅提高。当然，作为代价，飞行时间也将加速消耗。楚幽先是在这里左晃右动，上升下降，适应了一下这般状态后，眼中立时出现果断之色，直接使用了加速飞行。不怕，身上有的是元晶，元晶就是增加飞行时间的。刹那间，楚幽像火箭一样，立刻飙上了天空之中。再高，再高，我要飞得再高一点。楚幽头发飞舞，当自己差不多离地有千米之后，楚幽停了下来，立刻使用了三个元晶。看了一眼自己战舰的方位后，楚幽带着许些兴奋之色，朝自己的战舰位置加速飞去。当所有超神工会成员显得无聊无事可做之时，他们都没有发现天空云雾中有一个小黑点正在极快接近。楚幽直接在战舰的正上方的天空中进行着超快般的垂直下降飞行，没有一点不适，全是快感。楚幽找准了一处无人的战舰最上层的位置后。双脚轻轻落在了此地，与此同时，合体状态解除了，地基从楚幽的身体中脱离了出来，连带着那对圣洁之翼也跟着离开了。收，楚幽收回了地基，并从这里向着控制室走去。一路走来，很多人即便发现了楚幽，也是根本没有反应过来，他们仍旧等待着，据说是做某件重大事情的神级大佬。这时，楚幽路过了赵飞燕与林洛儿两女的背后，他们此刻面向船舷之外，似乎在小声交谈着什么。根本就没发觉背后出现的楚幽，在二人的视角来看，他们面对的方向正是楚幽进入部落时的去路。摇摇头，楚幽离开了这里，进入了控制室中。在楚幽的命令下，蚩尤之手号立即开动了。这般情况顿时让所有人大吃一惊，因为他们等的神级大佬一直没有回来。是谁有权限可以发出命令控制战舰的？这一刻，赵飞燕看向了身旁的林洛，而林洛同样回以震惊的表情。赵飞燕立刻知晓事情不对劲。并向楚幽发送了语音，看着几个好友都在差不多同一时间向自己发来的语音，楚幽一笑，告诉了他们自己就在战舰上。对此，一众好友立刻无语了。幽夜呀，大佬就有大佬的样子，可不能调皮呀。能与楚幽开玩笑的，唯有赵飞燕。我神不知鬼不觉的出现在这里，难道这不应该是大佬的样子吗？看到这般话语，赵飞燕竟然无言以对。那你现在在哪里？半响后，赵飞燕才接口说道：“我在控制室。”楚幽答道：“那我过来了。”很快，赵飞燕便出现在自己所在的控制室，脸色有些傲娇。“老沙，你来我这里。”这时，楚幽对着沙统领说道。很快，沙统领走了进来。楚幽二话不说，立刻向沙统领发送了交易，把一些抱来的装备都给交易过去时
，楚幽还向沙统领交易了八十五个部队临时复活神像，分发下去，让每个部队领取五个部队复活点。当我交定点时，五个复活点全部定下。交易过去后，楚幽说道：“这是要干嘛？”赵飞燕有些疑惑不解，不只是他，所有人都不清楚楚幽来这里的目的。等到了时，你们自然就会知晓了。那你刚才是干嘛去了？刚才只是一个小任务，还没做完呢，不过暂时先放下了。时间一点点过去，这时如果有人打开地图的话，就会发现自己的位置逐渐偏离了洛河，向着另一条支流进入。当然，沿途要是遇到兽族的话，楚幽可不放过炮击的机会。于是乎，战舰是一边轰击一边离开了洛河。当初界进入了下一个河流后，战舰便停止了炮击。沙统领，开启全体联盟模式，加我入联盟。楚幽把林洛、赵飞燕组上部队模式后，对着沙统领说道。全体联盟模式很简单，就是解除工会模式。加入进联盟的玩家不需要任何要求，只要批准了就可加入里面。杀死任何经验怪都能获得经验值，只不过分得的经验值少得可怜，因为全联盟的玩家都能分到经验。全体联盟模式就是部队模式的扩大版，人员最高上限能够达到 2,000 人，同时玩家自身有击杀任务时将不会计算入内。当杀统领他把17个部队再加上楚幽三人部队全部拉入进联盟后，楚幽说道：“把联盟长给我。”这时，一道系统的提示出现在所有联盟的玩家眼中。系统联盟长已经移交给优夜玩家。顿时，楚幽成为了本次联盟的联盟长。联盟长就跟组队队长差不多，只不过特权要大的去了。不仅可以设置装备掉落，仅能自己捡取。如果联盟成员成功攻取一座城镇的话，城镇的归属就会属于联盟长所在的工会。如果联盟长没有工会，那就成为联盟长私人所有。只不过这些都没啥区别，反正最大利益都是联盟长的。前世。当推某个超级 BOSS 时，或是攻打城镇时，通常一些大工会都喜欢这样搞。他们组建炮灰联盟，把那些喜欢打架的、爱激情的散人玩家全都拉入进联盟里面，让他们免费帮自己打工。获得的实际好处就是他们的，嗯，激情啊、好玩啊等等，就是散人们所获得的唯一东西。好了，现在叫他们全都下船吧。看着熟悉的环境时，楚幽下了命令，立刻，蚩尤之首号战舰顿时向地面伸出了三道楼梯，供玩家们下船。就当玩家们乖乖排队准备下船时，他们忽然看见一道人影从船舷上一跃而出，直接从船上跳在了地面上，并且没有出血。在看到这个人是神级大佬优叶后，这就把原本良好的排队秩序给打乱了。玩家们纷纷学着楚幽的动作，直接从船舷上跳了下去。顿时，这里响起了众多哀嚎之声，因为出现掉血是会有疼痛感的。第160章，护法大师与经验之树，登陆口顿时乱作了一团，不断有治愈魔法。施展在某个玩家身上，造成这般现象的罪魁祸首却是悠然一笑。看到即将恢复秩序的赵飞燕，这时向楚幽说道：“大佬，这里够偏远的呀，这里的环境要比燕国境内更加原始，这也表示着这里没有任何足迹。”楚幽没有回话，直接在新出现的联盟频道指挥道：“所有人准备跟好我，老沙，告诉所有人，这次活动每人增加 DPK 五个点。”楚幽对着沙统领语音道：“超神工会成员心中不禁都兴奋起来。”这可是真正跟着神级大佬一起组活动啊！当听到自己的百夫长用着兴奋的语气说道：“每人增加五个 DKP 点后”，现场顿时响起了一片口哨之声，有的鼓掌，有的欢呼。当活动结束后 ，DPK 才快计入到你们的个人积分值里面。中途下线的、划水的，别怪我扣你分啊！百夫长及时浇了一盆冷水。百夫长句句，请睁大您的太和金眼，好生看我的表现吧！一个成员开着玩笑。霎时，番号为16部队的很多成员在部队频道拍起了百夫长的马屁。不光是这支部队，几乎所有部队里面都有这种现象，因为他们已经意识到跟百夫长搞好关系的重要性。百夫长，我在强调，我们16部队的活动宗旨：听指挥，不怕死，要敢死，都他妈给我嗨起来！好，第16部队立刻整齐地发出了咆哮，震耳欲聋，这让其他部队成员纷纷侧目。几道增幅 buff 出现在楚幽身上。能让神级大佬的人物属性出现自己的增益技能，这让那些施展的玩家心中可是很开心的。只是这其中一道增益技能却引起了楚幽的注意。祝福之真言，在20秒内命中魔法命中加200全体抵抗值提高350施展者纳雅，这个 buff 技能可就牛逼了呀、啊！关键是十级便可以施展了。不用说，这个技能书绝对是开宝箱得来的 ，boss 掉落也有可能，但绝不会是十级野外 boss 能掉的。看着技能施展的名字，楚幽知道这个女人是一个护法大师。这个职业属于牧师体系之内，护法大师也可以加血，只不过治愈量没有真正的治愈牧师奶量多。护法师的最大作用就是为队友增加各种 buff 技能，无论是下本还是打架还是干什么，护法师的地位仅次于代奶。而且这个女人楚幽在前世也是了解的，在燕国高手序列中她名列前二十，她的长相并不如何惊艳
，但是有些耐看。楚幽心中有些感叹，真是没想到内雅在这一世又开始发亮了，而且还是这么早。老沙，这个内雅你感觉如何？楚幽边走边说道。他一个人走在最前方，身后的玩家则跟随着，都没有跑步。挺闷的一个人，但很听话。这是沙统领的评价，他才能懒得管楚幽为何会提起这个人。楚幽问什么，他就答什么。嗯，他的积分有多少了？十二分了。这么看来，工会活动基本上他都参加了。你叫他退队，我来组他。很快，楚幽三人部队里面再新增了一个女玩家。你好，内雅。楚幽在部队频道中打了声招呼。你也好，大家好。对于自己被转移至神级大佬所在的部队，奈雅心中还是有些兴奋的。优叶是谁？那可是一个被传的神乎其神的男人。据说其人背景能量非常强大。祝福之真言，这技能书你是开宝箱得来的吧？啊。哈哈。娜雅忽然笑起声来，这可把队伍另外几人弄得一头雾水。可确实是宝箱得来的，不过这本技能书是我凭人品投到的。娜雅马上说道，眼中有着幸福的笑意。她一想到摇头子场面时，就想发笑。楚幽明白了，一个队伍发现了一个高级宝箱，打开后里面的物品是要经过摇头子来决定归属的，谁摇的点数越大，当前物品就归谁。当然，如果队长选择了队长获取模式，那么宝箱里面的所有东西都得归队长所有；如果不是的话，则全队投骰子。按理来说，这本技能书既然是娜雅本职业的专职技能，通常而言，队友都会选择放弃这次摇头子。想到这里，楚幽更是心中冷笑。娜雅这本技能书少说可以卖到一两万元软妹币，因为这本技能的等级是五阶，这可就让人很眼红了。管你需不需求，摇了再说。娜雅，你人呢？这时，赵飞燕说道。此时，赵飞燕、林洛儿与楚幽是处于队伍最前端的。我正在跑过来。很快，一个妹子来到了众人的身边。这是一个装备简陋、相貌姣好的女人。楚幽以老司机的目光来看，对方应该在25岁左右。打量了一眼后，楚幽便不再理会，专心带路起来。赵飞燕一看便知道，娜雅是那种不善言谈的人，于是主动聊起话题来。忽然之间，后方响起了打斗之声，显然是遇到了游荡的兽族。超神工会有了大量活动经验后，面对突发情况已经能够保持从容不惊了。合力解决掉五只兽族后，队伍很快便恢复了秩序。这一路走来，大大小小遇到了十几次兽族，碰到数量在十只以上的兽族时。为了不造成不必要的麻烦，楚幽该出手时还是出手了。很快，楚幽便看到了前方一个标志性物体，那是一个巨大的枯木大树矗立在那里。它的周围是一片没有杂草的空地，看起来有些诡异。而且大树身上，即便没有一片树叶，但却依旧没有倒下。这些都不是重要的，重要的是这棵大树头上有一个巨大的符文固定其中，这就显得此地与众不同了。所有人围着这棵大树站好，没有我的命令，任何人不准开启。楚幽在联盟频道上说道。顿时，四百多号人便把这里围了起来。每个玩家们看到这棵大树头顶上的符文时，都表现得很吃惊。他们都没有想过，天市野外还有这般存在。因为当他们靠近并选择这棵大树时，就会出现系统的提示：“您是否开启经验之树？”经验之树，这是什么东西、啊？扫了一眼人都来齐后，楚幽开启了这棵经验之树。只见这棵枯木大树头顶的符文立刻金光大作，它的光辉洒在了这片空地的区域内。顿时，一道系统的提示出现在所有玩家眼中。与此同时，一道新的图标出现在所有玩家增益效果栏里面。系统，您获得了经验之树的加持效果，在一个小时内，打猎获得的经验值提高 50% 大树依旧存在，只是头上的符文却消失不见了。看到这般情况，楚幽了解，当再次刷新符文时，需要24小时游戏时间。这也是楚幽为什么都要等到人到齐之后才开启经验之树。如果过早开启的话，没有处于这片区域的玩家是享受不到经验加持的。第161章，矿洞内的龙族，有此神物，这里周围必然有异。赵飞燕说道：“我从未怀疑过你的聪明。”楚幽说到这里后，顿时在联盟频道发话了：“从现在开始，正式来了，所有人开启跑步，不要掉队了。有 50% 的经验加成，任何玩家都不想浪费丝毫的时间。”说完，楚幽看了一眼方位后，立刻朝东北方向跑去，身后则是众多玩家呼啸跟随。当楚幽经过一处地形复杂的峡谷转角后，眼前豁然开朗起来，只见一条瀑布出现在眼前，瀑布的前方就是一处深水潭，一条小溪的发源地就是这里了。此刻艳阳高照，那处水潭边上居然还发出六色般的点点闪光来，煞是好看，让人怦然心动，想要上前查探究竟。让人望而却步的是，离瀑布大概有三十米的距离之处，有一个高大的洞口，黑黝黝的，仿佛像是吞人的怪兽，潜伏在这里。仔细观察的话，就能发现，在洞口的下方有一条生锈的古旧轨道。这个轨道同样非常原始，像是现实世界中的人类初期发明的铁轨一样。洞口的旁边还有着几辆废弃的木质矿车。
。显然，游戏中的远古时代曾有人族踏足在这里，并且在洞内发现了什么，就是这里了。楚幽眼中有着肯定之色，继续动身向其跑了过去。当楚幽来到了离洞口30米处后，一道系统的提示出现了：“系统，您发现了一座宝石矿。”看了一眼洞内，楚幽来到了水潭边的发亮处，那是几颗战略资源的宝石，很是瑰丽。楚幽弯腰把这些宝石全部捡取了。系统。您获得了二十颗战略资源宝石。当做完这一切后，身后才传来密集的脚步声。楚幽的移动速度实在太快了，即便楚幽停停走走，身后的玩家们依旧跟不上。不过好在楚幽都会及时现身，让他们能够看到自己。所有人都来到这里后，现场静悄悄的，玩家们都目光惊奇的打量着黑洞。系统已经告知了他们，这个黑洞就是宝石矿。现在每个部队在这里定一个点，听清楚了，只要定一个点。楚幽来到距离宝石矿洞大概有五十米后说道。立刻，每个部队的百夫长开始在楚幽指定的位置使用部队临时复活神像。记住，定下复活点后要标记，以后也是一样的。楚幽不忘把这条说了出来。标记后的复活点可让所在部队成员能够清晰辨别，找准自己可以绑定的复活点。要知道，这些部队复活神像其外观都是一模一样的，这种标记别人是看不到的，只有所在部队成员才能看得到。如果标记错了话，好吧，失误可就大了。玩家标记功能只能对物体进行标记。不能对怪与玩家进行标记。当然，任务事情都不是绝对的，执政工会就有这种特权。娜雅，我交易你一个部队复活点，你定吧。说完，便交易给了娜雅一个复活点，叫她定下。不多时，这里便出现了十八个部队复活神像。这个神像要比个人复活以及组队复活神像都要高大一些，有一个成年人之高。所有人绑定复活神像，快快！顿时，每个部队成员向自己的部队复活神像进行了绑定。楚幽看了一眼现场玩家有条不紊的执行自己的命令后。心中放心下来。当自己也绑定了复活点后，立刻在联盟频道说道：“你们做好准备，我去拉怪。”说完，向着那洞内跑去。一入洞中，里面并不是很黑暗，因为这里是宝石矿，里面有着宝石所发出的亮光，非常绚丽，有着照明效果。既然是宝石矿，那么玩家就可以在里面挖宝石了。获得的宝石直接进入玩家的战略资源一栏的宝石中。以为这座宝石矿就是这种功能吗？大错特错了。如果是这样，楚幽完全没有必要耗费心神与时间来到这里。啊！我又闻到了新鲜的血肉味道，这股味道与往常似乎有点不同呢。洞内出现了两点绿油油的眼睛，随着走来，楚幽看清了来者，那是一个低级龙族，跟人族有些相似，有手有脚，只不过体型与面相就相当怪异了，与人族天差地别。那是一个全身都是倒刺鳞甲的龙族，体型要比兽族更加有力量感与压迫感，非常高大。它的尾巴长而肥厚，四根大小不一的龙角生长在头部。它手中拿着的武器跟楚幽一样，是一把战级武器。这就表明，眼前走过来的龙族是一个战士。楚幽立即就锁定了对方，这是一个二十五级的龙族怪。龙族怪从来就没有普通级，全是精英级别。比如眼前这只龙怪，就是一只三星级的低级精英龙族，血量六万。洞外的现场依旧是静悄悄的，似乎受到了某种气氛的影响。这里的玩家连大气都不敢出，完全是一副如临大敌的模样。一道快速的脚步声从洞内响起，楚幽的身影很快出现在众人面前。与此同时，一道体型接近 2.5 米的怪物从里面也紧跟了出来，龙族怪的身姿立刻展现在众人面前。只见他挥舞着战级武器，快速向楚幽发出一道攻击波，但却被楚幽给躲开了。接怪一杠八部队攻击这只怪，楚幽的话语出现在联盟频道中。一个身材魁梧的男人从人群中跑了出来，对着体型巨大的龙族怪发出了一道挑衅技能。挑衅技能就是增加目标怪对自己的仇恨值，此人正是魁天龙。看到这个龙族怪的目光转向别人后，楚幽脚下停住，再次反身进入了矿洞内。不多时，又从里面拉出来一只龙族怪。这只龙族怪身上的倒刺更加密集，肌肉非常劲爆，彰显着爆发力。他的两只手中分别拿着一把有着龙族眼睛的短武器，这是一个敏捷型龙族。接怪九杠十七部队攻击这只怪。当楚幽说完后，又一个剑盾护手跑了过来，接住了这只怪的仇恨。看了看现场状况，楚幽心中确定了。攻击两只二十五级三星精英龙怪，让超神工会玩家不会感到有什么压力。赵飞燕、林洛、娜雅，跟我来！说完，楚幽再次进入了黑洞。与此同时，身后还跟着三个女玩家。第一百六十二章，包皮功能。四人进入了矿洞之内，一股莫名的压抑气息充斥着这里，无处不在。游戏舱与游戏头盔的功能充分让玩家感觉到了这一点。除了楚幽之外，身后的三女都是皱着眉头。为什么楚幽没有任何不适？这不是装逼，而是习惯了。游夜啊，感觉这里好恐怖哦，让人不舒服。赵飞燕皱着秀眉，嗯，等解决了守护神将，这股气息就会消失不见。
。楚幽脚步很轻，眼中有着警惕之色，因为楚幽了解，如果招来两只龙族怪，压力将会是非常大的。看着前方高大身影都如此小心翼翼，身后的三女自然而然也受到了影响，动作轻盈。洞内裸露的掩体中，到处都是嵌入在里面的宝石，发着色彩，很是美幻。然而路过之人却毫不欣赏。你说的守护神将在哪里？那是什么东西？那雅显然想要转移心中的压力，脱口说道。在这里的最深处，他呀、啊，简单来说就是这座宝石矿的拥有者。楚幽想了想，继续道：“比同级别的野外大 BOSS 还要强上一些。”听到楚幽如此说道，身后三女心中的压力又增加了不少。洞内的地形并不是自然形成的，而是被某种神力造成的，这就表示着这里并不全是岩石体，而是有着大量的装饰工艺，让人觉得这里更像是某座破败的地宫。就在这时，不远处的转角中，从右边走来了一个手拿弓箭的人形龙怪。他那巨大的头颅微微向楚幽方向偏移了过来。我们被发现了，做好战斗准备。飞燕，你记住，当他发出散射时，记得躲开，最好站在背后，不然你会被秒。楚幽眼睛盯着龙族，快速说道：“林洛，奈雅，你们与我保持最大加血距离。”最后，楚幽打开了宠物栏，把神宠地基给释放了出来。由于这里的地形原因，地基的飞行高度被压低了。地基，保持最大远程输出。很快，楚幽向宠物发出了一道意念。当看到出现的异族时，这只龙族发出了低沉的咆哮，脚下一动，刹那间便向楚幽三人急速跑来。你们在这里别动！丢下这句话后，楚幽抽出了武器，也跟着向龙族跑去。他知道对方是远程输出，必须快速接近。龙族弓箭手射人可是很疼的。当距离40米时，龙族怪停下了脚步，抬起弓箭对准楚幽，剑尖出现了火芒，一上来就要发技能了。散射套索之剑，这是龙族怪展现的技能名称。这道技能是一个群攻技能。楚幽知道龙族怪的特性，所以叫身后的赵飞燕等人别忙着冲上来。龙族怪放开了弓弦，利剑立刻化作几道剑芒四散而去，带着强劲的冷风之意。上，念出这个字后，楚幽身上便中箭了，血量下降了十分之一，同时脚下出现了缠绕效果，移动速度瞬间大幅下降。此刻楚幽距离龙族怪还有11米，只要再前进5米就能攻击到对方了。但是有着负面效果在身，这5米距离恐怕要身中五箭。就当楚幽即将身中第一剑时，一道带着水系治愈魔法效果出现在自己身上，负面效果瞬间被解掉了。楚幽只觉得身体顿时一轻，林洛尔及时赶到，他现在对于游戏的敏锐性提高了许多。当楚幽吐出那个上字时，他便动身了，同时他也清楚洞悉了龙族怪的技能可能会出现的负面效果，所以当技能与目标处于最大施展距离时，林洛尔施展的第一道技能并不是治愈术，而是清明之水，顶着伤害，楚幽向着龙族怪发出了一道分身技能。之所以没有第一时间施展这道分身技能，就是因为对方已经施展群攻技能了，分身会遭到伤害，吞噬之术的效果就会降低。分身撞向了龙族怪后，立刻举起战戟挥砍了起来。一道灰色的风系技能从楚幽身边超过，并向着龙怪攻击了过去，身后的地基也发起了攻击，手中立刻出现了白色气息，同时战戟无双开启。龙族怪没有顾及攻击自己的分身，依旧锁定着楚幽，再次射出了一箭，吞噬分身术，立时楚幽的本体消失在这里。同时，分身眼眸出现了色彩，楚幽的血量在这一刻增长了不少。被楚幽躲掉的剑矢并没有消失，依旧保持着他的冲刺轨迹。这让身后不远处的林洛儿心中一惊，急忙侧身躲掉了这道强大威力的剑矢。大家都小心了。吞噬分身后，楚幽与龙怪距离很近，此时一边普通攻击，一边说道：“擦擦擦！”随着攻速的增加，龙怪四周出现的楚幽分身越来越多。祝福之真言，强力之真言，治疗术。三道技能，娜雅连续施展出来，这就是她的全部技能了。前两道技能都是瞬间施展，都是增加队员属性的 buff 技能，治疗术则是加血的。强力之真言，在20秒内，自己与队友暴击，魔法暴击上升45点属性，施展时间瞬间施展，消耗魔力值230技能冷却10秒，要求等级十级，要求职业护法师。狡邪，楚幽本体属性的增长也会带动着分身属性的增长。带着增益效果的六道分身，再加上楚幽本体，总共七道攻击波打在了龙怪身上。这一刻，龙怪的血量下降到了三分之一，这已经相当了不起了。楚幽心中振奋，前世没有人能够像自己这般二十三级就能打出如此恐怖的伤害。龙怪的血量可不像别的生物，龙怪即便级别不是 BOSS， 但血量条显示的却是很长的，只比 BOSS 血量条稍微短一些。更何况龙怪起底就是三星精英级别，其实造成如此大的伤害值，楚幽的武器功不可没了。盘龙裂天之战戟可是对龙怪有伤害加成效果的。赵飞燕单手持剑攻击着怪龙，攻击造成的伤害虽然不高，很低
，但好在自身技能与装备，还有奈雅的祝福真言与强力真言的加持，不至于出现攻击被抵消的迹象。这些都不是重要的，重要的是赵飞燕运动着攻击龙怪，脚下步伐颇显犀利，时刻保持最大距离。林洛儿是真正的大奶，奶量超高，虽然是等级才十五级。但他的装备嵌入了大量加治愈量的魔石，假如赵飞燕是空血状态，他的一道治愈术就能让十一级的赵飞燕满血。又是一道散射技能出现，赵飞燕神色凝重，眼中出现果断之色。只见他忽然跑到了龙怪的身后，这时龙怪技能散射了出来，站在背后的赵飞燕果然躲过了龙怪的散射技能。这道技能与之前不同，之前是降低移速，这一次是降低攻速。刷刷刷，林洛儿第一时间便让楚幽本体解掉了状态。并且还不满足，把血量出现一半的分身也解掉了状态，在之后施展了群家技能治疗之风，整个节奏非常稳。加上楚幽的超强属性，这个三十级的三星精英龙怪便被杀死了。立刻，楚幽的经验值增长了八万八千二百四十六，其他人各自获得了六千与八千不等的经验值。为何处于联盟之中的四人会获得如此之高的经验值？这是因为他们的距离与联盟大部队相隔太远，对方分不到经验值。联盟模式的经验分配与组队模式是不同的，低级玩家或多或少都会分得一定的经验值，只不过与高等玩家相差距离非常悬殊。可即便如此，三女依然获得了对于他们目前等级而言极高的经验值，这得意于本次联盟高级玩家只有楚幽一人。一条龙语项链被爆了出来，楚幽第一时间就判断出这是物理系项链，而且看其精致程度，应该是黑钻级。当龙语项链掉在地上显现名字的那一刻，果然它正是黑钻级才有的颜色。楚幽马上捡了起来。暂时就不看属性了，因为这条项链至少要三十级才可佩戴。洛儿对着尸体使用剥皮功能，这时楚幽忽然说道：“林洛儿也是一惊，但很快便恢复过来，马上蹲在龙怪的尸体旁，对其进行剥皮功能。”只见林洛儿双手泛起了光芒，对着尸体摸索了起来。系统，您获得了后世龙族之脚。系统，您获得了后世龙族之皮乘二。系统，您获得了坚固龙族之肉乘二。当第三道系统提示过后。地上的龙族尸体消失不见了，林洛尔获得的东西都在当前频道上显现了。当然，距离太远的联盟部队是看不到的。手气不错嘛，楚幽更加坚定林洛尔身上具有的欧皇气质。这些东西是干嘛用的？赵飞燕睁大眼睛，一脸不解。制作极品物品的材料。楚幽笑道：“前世龙族的材料可是非常值钱的，可以制作龙语装备、龙语武器，还有龙语首饰。在同品级、同等级之中。”龙语系列的装备，其属性要比其他装备强上不少。最为重要的是，制作龙语体系装备，其要求很简单，那就是任何生活职业，只要冲到了达人阶段，取得了达人称号，就能制作所有三十级龙语体系装备。第163章，会偷袭的龙族，他们怎么还不进来？你打算怎么安排的？赵飞燕边打量着地基边，对楚幽说道：“不是他们不进来，而是还没有杀死龙怪，这我能有什么办法？”楚幽解释道。赵飞燕顿时醒悟了过来。眼中闪过恍然之色，眼前这人是谁？那可是一人就能灭掉一个工会，身居各种让人遥不可及的顶级荣耀，一人即可改变整个战场的存在。这样一个人打怪那是相当快的。只是即便意识到这些情况，赵飞燕以及那雅眼中依旧有着难以置信。这差距也太大了吧！要知道，外面可是四百多号玩家攻击着两个龙怪，而我们呢，才四个人，一个主力输出，就是这般情况，却是我们已经杀完了。而外面那么多玩家，却依旧没有把龙怪杀死，这差距得有多大？老沙，你那边什么情况？还在打呢，血量还剩三分之一。这龙怪防御好高啊，不会是 BOSS 吧？血量条怪长的。哼，这只是最低级、最普通的龙怪了。你们打完了，立刻进洞里面，顺便把尸体剥皮了。这些材料我有用。楚幽不忘告诉沙统领这一点，想了想又道：“对了，这里掉落的任何物品，叫其他人不要拿，让你和百夫长捡取，很值钱的装备属性又很好。”楚幽没有改联盟长获取设置，暂时没有这个必要性，因为这里有岔路的。楚幽的想法是分几路同时推进，要把这座矿洞内的所有龙族全部清理干净。一来可以获得大量的龙族材料，二来楚幽的最终目的就是要杀死这里的最终 BOSS 龙族守护神将。这个神将有个 buff 在身，那就是一旦处于被攻击的状态，整座矿洞内的所有龙族都会过来支援，到时那就麻烦大了。看了一眼众人的恢复状况，楚幽拍了拍手：“好了，都起来吧，恢复的差不多了。”我们该走了。当四人再次遇到落单的龙怪，并且又即将拿下这只龙族怪时，身后终于传来密集的脚步声。与此同时，楚幽收回了神宠地基，因为他忽然意识到，在几天之后就会发生 PVP 战争，自己的夏侯渊传承技能与地基就是自己出其不意的底牌了。还是别被人拍到为好。
。虽然系统已经出现了公告，但谁也没见过，不知底细。这就无形中让敌人有了神秘与压迫之感。你们看到的事情都别说出去啊，宠物啊，分身啊，这些都别说。楚幽口气很凝重，但眼中却是一片无所谓之色。请放心，我绝不会告诉任何人的。奈雅眼中有些小兴奋，能够为幽夜保守秘密，别提多开心了。赵飞燕不同，带着有色目光看着楚幽，一丝微笑勾起他的嘴角。林洛就更不用说了。很快，楚幽四人击杀龙族怪的一幕出现在众人眼中。当他们看到那只龙族怪即将死亡时，别提他们有多震惊了。神级大佬就是神级大佬啊！咱们这么多号人，累死累活，干死一个龙族怪，而眼前呢，看起来那是相当轻松啊！都过来打！楚幽立刻说道。很快，这只本来血量就不多的龙族战士便死亡了。林洛立刻对其实施剥皮功能。记住啊，所有人不准超过我。还有，从现在开始，远程职业与奶妈站在队伍的最前面。晃动的地形要比野外狭窄了不少，人多的情况下还是安排一下为好。战士都挤在这里，如果遇到龙怪，后面的战士就打不到了，那还不如叫全都是远程职业站在身后为好。这样一来的话，效率将会提高不少。楚幽最在意的就是时间。很快，众人依照楚幽的阵型一路杀进了一条长廊。只不过奇怪的是，这条长廊没有任何龙怪，显得很诡异。超神工会的成员还是很有素质的。知道什么时候说话，什么时候不该说话。比如现在，前面的神级大佬居然走步了，而不是跑动，显然这条长廊有些不简单，远不如他表面那样平静。老板，这里有隐身怪吗？看到楚幽如此小心翼翼，沙统领立刻私聊起来。是啊，说完，楚幽忽然使用其旋转波动技能，只是周围依旧没有出现什么异常。老板，看我的！沙统领说完后，只见眼睛星光闪过，他使用了一道技能——石破之眼。在一分钟之内，能够看到处于终极隐身状态的敌人，有何不错的？得到了刺客必备技能。楚幽注意到了沙统领此时的状态，在沙统领心下震惊，因为在他的眼中，自己的身边就站在一个龙族刺客，高大壮硕的体型，毫无感情色彩的冷眸与自己冷冷对视。卧槽，他在等待什么？要知道，楚幽等人都已经走在前面去了，他居然还没有出手。想到这里，沙统领立刻转头向前方看去，老板。有三只龙怪在墙边潜伏了过来，咦，难道是使用回避技能躲掉了？能够在隐身中使用技能，其隐身状态必然是终极隐身或以上，低级隐身是不能使用增益技能的，一旦使用就会显形。要知道，楚幽刚才的旋转波动可是范围二十米。尼玛的，龙息波动！楚幽脸色一变，使用了武器专属技能，这可是一道正儿八经的龙语技能。霎时，一道范围波动扩散了出去。并击打在了四个隐身的龙怪身上，顿时让他们显形了出来。奇怪的是，当他们显形的那一刻，不但没有被击倒，而且锁定的目标并不是楚幽，而是奶妈与法师。这是强制第一仇恨了。楚幽没有动，让他们攻击自己的目标，因为楚幽了解，但他们攻击了目标一击后，仇恨值就会转移至自己身上。魁天龙，你挑衅左边离你最近的那只，右边的再来个人接怪，剩下的两只吗？好吧，自己就勉为其难了。洛儿、娜雅，你们跑动前面的位置站好。前面可就没有什么怪了，主要的是怕龙怪发出的群攻技能会波及到二人身上。立刻现场节奏稳定，不显慌乱，即便有人因此而死亡，也没有出现混乱。看到这里，楚幽眼中有着满意，招募大量前世高手就有这点好处，能够带动工会里面的小白玩家尽快进入老白序列。况且超神工会经过多次打野外 BOSS 的磨合磨练之后，素质在极短的时间内便提升了上来，隐隐显示出超一流的工会特性。长廊后面的玩家立刻自发性的后退。让处于战况的地方腾出空间来，楚幽也是如此，把两个怪拉向了长廊的深处。这样的目的就是不要让龙怪的群攻技能大范围彼此波及，让无辜的玩家连续承受伤害。这对于扛怪的 MT 战士而言是致命的。这次进度可就有些慢了，但好在一切都在控制之内，没有发生翻车。嗯，楚幽一旦死亡，不管还有多少玩家在这里，都将意味着彻底翻车了。第164章，劳资不玩高端操作了。当有惊无险的解决掉长廊内的四个龙怪后。全员坐下来进行休息，恢复魔力值。楚幽没有坐下，而是身体站着，眼中看着长廊的尽头。他知道那里是个 T 字形路口，到了那里，自己将与大部队兵分两路了。老沙，到时你带人往左边过去，我这支队伍就往右边走。好的，嗯，记住不要错过任何一个角落。打 BOSS 的话，会让这里的所有龙族都会过来的。楚幽决定说了出来，好让沙统领能够引起此事的重要性。嗯，我明白了，放心吧，老板。说到后，沙统领眉头一皱，因为工会频道上有人说道：“老大，我们十三部队的百夫长下线了，怎么办？”十三部队百夫长，沙统领很快反应了过来，原来是他
，他怎么会无缘无故下线了呢？不应该啊！沙童林眼中出现不解之色。老板，麻烦你把我调到第十三部队中。这支部队的百夫长忽然下线了。沙童林所在的队伍有个百夫长，调过去后不受影响，同时也好指挥第十三部队。楚幽一愣，打开了联盟界面，并选择了第十三部队，发现24个位置，此刻确实空缺了一个位置，然后便把沙童林的位置调到了那个部队里面。同时看了一眼实现时间，此刻已经是凌晨四点了，这应该是发生了突发事情了吧？而且很显然是被人在外部按下了强制退出键，不然不可能一声招呼不打就下线了。没有在想着什么，做完这一切后，楚幽看着林洛已经恢复差不多了，立刻叫道：“好了，所有人站起来干活了。”按照楚幽告知沙统领计划那样，在长廊的尽头，楚幽带着三女向右边走去，而沙统领则带领着大部队向左边杀入，从这里开始分成了两队。也是从这里开始，地势蜿蜒向下延伸而去。很快，楚幽便听到了沙统领那方传来了打斗声，而自己这边则没有看到任何龙怪。楚幽脚下速度不减，他是在这弯道地形中奔跑而行。一条粗壮的尾巴首先进入眼中，其次则是具有强大威慑的怪体彻底展现在眼前。他的手中没有任何武器，但在手心中却有元素之力在缠绕显现。这是一条法系龙怪，两者几乎是同时发现了对方。沉睡之意。这是对方一开始就要控制楚幽了，技能独条出现在视线内，击倒一击，有了内雅的祝福之真言效果，楚幽的命中提高了不少，立刻使出打断对方技能的招式。只是很遗憾，对方并没有被击倒。三十级三星精英怪的抵抗值对于目前的楚幽来讲还是很高的。法师龙怪对着楚幽伸手一指，这道法术是看不见的。楚幽头上立刻出现沉睡的 Z 字符标记，被完全控制了。中心暴击，见到楚幽被控制后，法系龙怪手中出现了焰芒。发动了魔法技能，龙怪的法术伤害可是非常高的。他不在五行之中，属性另一个体系——龙与魔法。林洛瞬间使用了清明之水，解救了楚幽的负面状态。与此同时，快速后退，直到见不到龙怪为止。要知道，这里是弯道，如果对方是范围魔法，则很好躲的。不是群攻，过来加血。边说，楚幽立刻发出了一道分身过后，身体同时向前挥砍而去。这时，龙怪把法术向楚幽丢了过来，没有任何轨迹。突然，一道光芒穿进了楚幽的身体，血量顿时下降了十分四。换做别人二十三级时，立刻就被这道技能轰击的血量报警。楚幽的属性实在太过强悍了，魔抗非常高。吞噬分身，身外化身，战绩无双。狡黠，身后林洛尔与娜雅不断加血在楚幽身上。赵飞燕攻击姿势有模有样，很有高手风范，而楚幽攻击姿态毫无章法可言，完全是依靠自身实力与身后的队友跟这个三星精英龙怪硬抗了起来。不得不说，身后两女的压力其实蛮大的，但楚幽不管了，他不想放弃，哪怕一次的出手机会。出手次数等于时间啊！什么操作啊？意识啊！楚幽统统丢到了一边。尼玛，不玩高端流了，放开打，站着撸才是我心中向往的玩法呀！而且法系龙怪物理防御相对而言要弱薄一些，但打人却是很疼的。在两女魔力值即将见底时，眼前的法系龙怪被杀死。现在没有人说话，经验之术的加持还剩五分钟。都想在五分钟之内尽可能的多杀一些龙怪。休息好后，众人再次向深处出发。当游戏时间过了一个小时之后，众人终于出现在一处大厅中。说是大厅又不像，因为部分地方有岩石体，里面的色彩斑斓的宝石嵌入在其中。同时，楚幽知道这个地方就是关键所在了，也是邀请超神工会过来的原因。因为这里是入口汇集点，总共有四个入口通向这个大厅，其中两个是出入入口，分别是楚幽和即将杀过来的沙统领这两个入口。其余两个路口则是什么呢？楚幽清楚，当攻击守护神将时，这两个路口的最里面会有一个时空裂缝，不时会刷新龙怪过来支援他们的守护神将。大厅是凹的，两道旋转的楼梯链接下方，下方有个像是水池的形状，水池的正对面同样有个路口，这个路口就是进入守护神将正门。楚幽看向沙统领方向的路口，眼中闪过果断之色，恢复好了吗？不得不提的是，赵飞燕与娜雅已经升了两级，林洛则是升了一级。并且一路杀来所获得装备有五件，最高只是红爵而已，全都是三十级才能穿戴的。没有问楚幽说这句话要干嘛，而是点点头站了起来。看到这里，楚幽转身向沙统领那个路口跑了过去，对此身后的三人也紧紧跟随。楚幽这是要节省时间与沙统领两头会合了。天知道他们打到这里要等到什么时候。花了大概二十分钟后，两队人马终于在里面会合了。不多时，之前来到的大厅再次有人族踏临。只不过这一次可就不单单是楚幽四人了，而是四百多号玩家出现在这里。老沙，把我给你的那些部队复活点全部钉在这里。楚幽来到了一处角落后，对着沙统领说道。
，沙统领立刻组织了起来。林洛儿，你也定个复活点吧。之前那雅定过了。部队复活神像的冷却时间是玩家在三小时之内只能定一次。不多时，这个坐落在西南角落的地方出现了众多部队复活神像。使用部队复活神像的玩家纷纷对自己的复活点进行标记，部队所属人员则有条不紊地进行绑定。看到这里，赵飞燕对方楚幽思聊了起来。看来这个地方要死很多人啊。第165章。龙族守护神将看到赵飞燕一脸明悟的神色，看向自己，楚幽没有表示什么，孤立于一处，看着现场的情况。炮灰工会是干嘛的？不就是为自己谋取利益的吗？老沙，待会儿把下面的龙族怪清理干净后，你们就在这平台守着，同时分两路人马进入那两个洞口。洞里面没有任何怪，但最里面会刷新龙怪。你们的任务就是守住这里。小德老板，放心吧。沙统领点了点头，同时眼睛看向那两个陌生而稍显狭窄的洞口。我说下打法吧，里面的物理系龙怪刷新后，叫战士最好不要打，堵在里面由后面的法师攻击。运气好的话，有些龙怪就是这样被卡死的。主要的是要让龙怪有活动的空间，他会发脾气，会做出攻击的。停了一下后，楚幽继续说道：“如果是法系龙怪的话，那就不用说了，攻击吧。”说到这里，楚幽心中一叹，超神工会目前的攻击力太低了，即便出现了自己所说的那种 bug 情况，也赶不上龙怪的刷新速度。争取在节奏即将乱了之前。自己把守护神将给解决了。看到玩家成员都差不多绑定后，楚幽说道：“大家都过来吧。”于是楚幽当先跳下了这里，来到了水池处，并选择了水池。系统，您是否开启守护之盾？楚幽选择了开启，顿时水池波纹扩散，水池中的精致构造物开始旋转起来，同时一道强大的水系能量充斥着整个大厅。众多水泡不时若隐若现。三秒过后，只听一道水流之声后，这里的所有玩家出现了增益加持效果。守护之盾在30分钟内自身形成抵御 8,000 伤害的保护膜。此时水池进入了冷却状态，需要4个小时后才能再次开启。我下去把里面的怪全都引出来，你们在这里守着。水池的正对方就是守护神将的出入口，里面会有几只龙怪在那里守卫，空间不大。楚幽当先进入了里面，一个转角过后，地势继续朝下。楚幽快速跑动着，很快就遇到了第一个龙怪，那个龙怪马上做出了攻击姿势，楚幽没管，继续向里面跑动。上面的众多玩家很安静。经过这次活动，他们平均都升了一级。第一个身影出现在他们眼中的便是楚幽，只不过楚幽马上身后窜出了众多龙怪，足足有五只。看到这般情况后，上面的剑盾战士立刻向龙怪发出了挑衅技能。楚幽脸色一变，转身攻击了其中一个治愈系龙怪。众多法术技能与剑矢招呼在这群龙怪身上，各种击打的效果与声音充斥着这里，一下子大厅便热闹了起来。被挑衅的龙怪走上了台阶，找上自己的仇恨者。那些被龙怪锁定的玩家也学乖了，不再上去硬抗，而是退入了人群中。龙怪一时攻击不了仇恨者，只能在周边不断快速行走。眼中出现了恼怒而后无差别攻击玩家，这种打法能够缓解一定的压力，节奏只会更稳。当楚幽解决了治愈龙怪后，很快这里便被清空了。所有人听老沙的安排，不准下来，都守在这里。丢下这句话后，楚幽与三女便消失在众人眼中，进入了守护神将里面的通道口。当四人来到了这里时，楚幽站住了身影，身后的三女也跟着站好。楚幽打开了背包看了看，转身向赵飞燕交易了起来。赵飞燕很听话的，没有问什么，立刻选择了同意。楚幽把一个东西交易了过去，这个东西显示的是诚实，表示有十个。当东西进入赵飞燕背包后，并看到详情时，那诱人的嘴巴变成了一个 O 型。当我叫你用时，你就放在 BOSS 的脚下就行，一次用一个就好。说完，楚幽打开了宠物栏，召唤了自己的神宠地基。然后打开了背包，用原石圣经开始给地基喂食起来。看着这只美丽的大天使居然吃起东西来，身后的三人都非常震惊。幽夜啊，这就是你的那只神宠吗？赵飞燕一直想聊这个话题，这次终于找到了机会。楚幽点点头，他叫地基。地基你好啊，你好可爱，好漂亮啊。娜雅这时出声说道，眼中居然满是星星，看起来她非常喜欢此刻的地基。地基非常高冷的，对于赵飞燕与娜雅的招呼，根本理都不理。自顾自地吃着原石圣经，九阶宠物就是神宠吗？赵飞燕说道：“不是啊，虽然地基是属于九阶，但却是同阶无敌，这就是神宠。”楚幽解释起来。赵飞燕看向地基，其眼色更加不同了，变得非常好奇之中，又带着隐隐的欢喜。楚幽知道，任何玩家看到地基时，都会有一种想要归为己有的强烈心态，这些都只因为地基外形过于完美。当喂食了四十颗原石圣经后，地基的士气值再次达到了满值。做完这一切后，楚幽便动身向更深处进入了。当众人经过了这里的弯道后，并看到了前方的出入口时，身后的三女眼中出现了吃惊的表情。
。只见那出入口有一条长形的靠墙小路，向下方延伸而去，旁边就是巨大的空间，显示着那里面是一个真正的大厅。只不过从这里还不能看到守护神将。在即将进入这道路口时，前方的楚幽再一次停了下来。就当众人一脸不明所以时，楚幽赫然用手指点在了眉心处，斗战神体一心变身，还没有看到正主就变身了。没错。楚幽清楚了解守护神将的特性，果断变身了起来。十秒过后，人物立刻暴涨了五米，瞳孔消失不见，眼睛取而代之的是一片红芒。走，变身的楚幽说话的声音似乎都不一样了，带着某种可怕的嘶哑之音。楚幽躬身，一只大手抓在了石门右侧，身形一动，整个高大的体型猛然冲入了进去，眼睛向旁边的巨大空间一扫，只见大厅的正中央，一个比楚幽变身还要高大的多的通体黑黄色的巨大人形龙族站在了这里。他的背后没有龙翼，而是六根高大龙角，龙角中长着巨大倒钩的鳞刺。他的头上生长着四根短小的龙角，与那些龙怪一样，全身都是黑色的倒刺。一把巨大的样式，跟身体很匹配的武器，单手拿在手里，整股威势给人一股泰山压顶之势，极具威压之意，让人胆战心寒。当楚幽的身姿一出现在这里，这只守护神将便微微抬起头盯向了楚幽，龙眸极为冰冷无情。只见他举起武器。对着空中一挥，相隔几百米的楚幽身上居然便出现了伤害值，没有什么攻击轨迹，就这般凭空让楚幽出现了伤害值。为什么楚幽在还没有进入这里便变身了？正是这个原因。只要进入这个空间大厅，无论处于哪里，守护神将都不会动身，只需举起武器，对着空中一挥，一道伤害气息就会击中玩家。你可以理解为这是全凭攻击。这时，身后的三女玩家也进入了这里，只不过他们没有遭受攻击。因为守护神将已经锁定了楚幽，在还没有出现别的玩家攻击他之前，守护神将是不会改变目标的。三女只觉一进入这里，眼前便豁然开朗起来。这个空间是非常巨大的，玩家在这里显得有些渺小。当他们看到那具有强大压迫感的黑色守护神将时，心中剧烈跳动起来，压抑的气息非常强烈。很快，他们便发现了对方的信息：龙族守护神将，五星精英，种属第五等龙将，血量四十万。第166章：炸弹之母。他真的能够打下来吗？看着一往无前冲向守护神将的楚幽背影，不光那雅心中跳个不停，极有压力。赵飞燕与林洛儿同样如此。现在想什么都没有用了，唯一要做的就是尽自己最大努力做好自己的事。巨大的满是倒刺的手臂又是向空中一挥，一道两千的伤害出现在楚幽身上，地基飞向了空中。很快，守护神将已经处于他的攻击范围，一道风系法术从他手中发了出来，打向了下方的巨大怪物。与此同时，身处这座宝石矿洞内的所有玩家出现了系统的提示：系统，龙族守护神将正在受到攻击。沙统领非常严肃，他知道老板他们已经对守护神将发动了攻击了，那么自己也要做好准备。不多时，上面平台的众多超神工会成员开始动员了，他们按照楚幽之前所说的方法，正在调整队形。不多时，便进入了那两个陌生的洞口。分身出击，楚幽使用了幻影分身斩，战斗才刚刚开始。守护神将没有使出任何技能，就是普通攻击，只是即便是普通攻击，伤害也高的吓人。旋转波动，范围波动，这道技能恢复的非常快，十秒的 C D 冷却时间，基本上技能刷新后，楚幽就马上使用了起来。身外化身，手中更是出现了白色气息，战戟无双。楚幽开启了状态技能，攻速与移动，还有攻击防御等等，都大幅提高了起来。擦擦擦，横扫一击。楚幽的武器更是开启了之前在黄金老爷爷那里抽奖得来的特级武器封魂石，每一个封魂石更是能增加加100攻击力，攻击一次消耗一颗特级封魂石。这个东西楚幽抽的非常多，总共有5万枚特级封魂石，对此楚幽毫不心疼。要知道，不光是普通攻击，技能攻击都是要消耗特级封魂石的。六道分身立刻打了出来，楚幽果断吞噬了一个分身，血量出现了恢复，并且手中的白色气息依然存在，这就表明身外化身效果还在持续。目前楚幽的身为化身等级，总共可以打出六道分身。楚幽吞噬了一个后，立刻再次打出了一个分身出来，维持在总数六个分身。再加上幻影分身斩于楚幽本人，一共八个楚幽一模一样的变身体正在攻击着守护神将。身后的娜雅，她的祝福之真言技能恢复后，马上就会再次使用起来。真言效果加持在楚幽身上，然后又是一道强力之真言。娜雅，你就使用这两个技能，其他的就别干。正在攻击的楚幽这时说道：“好的，我明白。”那雅立刻回道：“飞燕，你别打了，等我叫你使用那个东西。”看着赵飞燕根本就对守护神将造成不了什么伤害，楚幽又一次说道。听到后，赵飞燕立刻退却至林洛身边。楚幽死死盯着守护神将的血量，此刻那猩红的巨长厚实的血量正在缓缓消减中。
。当看到幻影分身斩技能恢复后，楚幽再次发出了一道分身过去。守护神将的攻击非常厉害，林洛尔隐隐感到力不从心了。他家不上来了，最重要的是魔力值也跟不上了。虽然吃了蓝药，但依然跟不上。要知道，林洛尔没有停歇丝毫，施展治愈术后，紧接着就是一道增速治疗，轮流交替。至于蓝药水，则是系统赠送的588礼包得来的。就在这时，只见守护神将的巨大武器亮起了光芒，整个动作都变得缓慢起来。跑！你们离他八十米！楚幽立即说道，看着守护神将这般动作，知道他是要发动群攻技能了。虽然守护神将攻击距离超远。但是楚幽了解他的范围技能到底是怎样的，只要离开守护神将80米距离，那么他的技能就伤害不到。天空中的地基听到楚幽的神念后，也跟着向后飞快飞去。只要离守护神将80米范围，无论是天上还是地下，都将受到伤害。身后的三人本就离楚幽保持最大加血距离，楚幽与守护神将本就相隔5米，所以林洛尔等人与守护神将的距离在30米远。当听到楚幽的声音后，三人立刻向身后飞快跑去。赵飞燕更是使用魔剑修士的疾风利剑技能，人物一下子闪过了老远。三秒过后，守护神将运用着武器猛力向前横扫了过去，一道范围剑气刹那扩散至80米范围内。千钧一击横扫，这就是守护神将的技能。系统队友纳雅死亡，纳雅终归是慢了一步，没有跑出范围之内，被守护神将的技能秒杀了。负五千伤害出现在楚幽身上，不多想，喝了一瓶红药后立刻施展了吞噬分身术。快过来加上。飞燕在他脚下放炸弹，那雅自己复活。楚幽快速说道：“那雅死亡的身体立刻化作了灰雾，他的人物直接出现在上面的平台之处，那里正是临时复活点所在。出现后有些虚弱，但也不管了，虚弱才十秒。”那雅慢慢向地下大厅赶过来，沿途有牧师看到了，立即将那雅的血量加满了。守护神将大厅中，赵飞燕跑到了龙将脚下，立刻蹲了下来，使用了楚幽交易给他的东西。这个东西名字叫炸弹之母，炸弹之母。只能有效对经验怪使用，造成两万的伤害值。炸弹伤害对玩家无效，施展时间十秒，冷却一分钟。这个东西正是楚幽从乌云贸易团购来所得的。那一次，楚幽记得总共花了230万金币，其中有30万金币购买了活泼的婚纱。守护神将的仇恨完全在楚幽身上，对于身旁的小喽啰看都不看。在使用了那道技能过后，他又开始普通攻击了。埋下了这颗炸弹过后，赵飞燕立刻向林洛方向跑去，快点引爆炸弹！楚幽说道：“轰！”只听一声巨响，守护神将脚下的炸弹闪过一道光芒后，立刻发出了轰鸣声，血量出现了明显的下降。楚幽横扫一击过后，再次使用了幻影分身斩。刚刚对方那一波范围技能把分身都打没了。少顷，守护神级再次发起了千钧一击横扫技能。有了之前的经验，当楚幽发出一声跑时，身后的二人飞快向后方跑去。技能过后，再次反身回来。这时，内雅也来到了这里。不用说，增益技能立刻加持上去。就这般，守护神级的血量被消耗在一半之内了。这时，守护神将进入了第二段状态。只见他的技能出现了名叫“范围一击抛空技能”。楚幽知道，这是所有处于范围之内的敌人都将被这道技能抛空在天上。然后吗？只见守护神将挥出这道技能后，一道波动打击在楚幽身上出现了四千伤害值。只不过，楚幽身体并没有被抛空，变身后的抵抗值属性非常高，并且还有奈雅的祝福技能加持。分身又一次被技能给消灭了。守护神将抛空技能过后，只见他的毒条出现了千钧一击横扫技能。在前世，玩家们把这种状况称作为“二连必杀技”。被抛空后，再承受守护神将接下来的这道技能会增加伤害值。技能使用完后，赵飞燕又跑了过来，他的身上还有三枚炸弹之母。与此同时，楚幽使用了地基的灵魂链接，因为此时的血量还剩两万生命值。这时，身为化身技能刷新了，楚幽立刻使用了起来。手中出现了白色气息，分身打出来后马上进行吞噬。当守护神将又一次开始二连必杀技后，楚幽开启了嘲讽结界，这是斗战神体的专属技能，能够为自身形成一道抵挡两万伤害的保护膜。守护神将的血量持续下降，就当还剩十万生命值时，他出现了新的技能——龙鸣召唤之气息。看到这道技能毒条，楚幽马上呼叫了沙统领：“老沙，做好准备了，你们那里要刷怪了。”第167章，占领宝石矿。就当这时，天空的地基伸向了右手，楚幽叫他发动技能了，一击超神万语风暴，两道技能立马砸了下来，对守护神将造成了接近两万的伤害。赵飞燕再次来到脚下，开始埋雷了。这是最后一颗，不多时，轰一声巨响，又下降了两万血量。与此同时，上面的那两个龙洞中最深处出现了龙怪。让人惊奇的是，当一出现在这里，他们锁定的目标居然是楚幽。看着通道内密密麻麻的玩家时，龙怪一愣。他发现路被堵住了。
，龙怪面前的战士没有动，因为这是一个战士龙怪。按照老大之前所说，战士龙怪物理系职业最好别打。于是叫嚷着身后的法师开始攻击，立刻人群中的远程职业便攻击起来，打在了龙怪身上，产生了微弱的伤害值。被攻击后，龙怪的仇恨立刻锁定了其中一个远程职业，只不过被人群堵住，他不能过去攻击，烦躁的在时空裂缝周围打起转来。当走了很多圈过后。血量处于三分之一时，他忽然发动了群攻技能。面前的战士玩家瞪大眼睛看着他，什么都没有做。刹那间，伤害值出现在战士玩家身上。当看到面前的龙怪发出技能后，又开始打起转来时，他们心中一松，纷纷打开背包，喝起了红药。只是就当此时，时空裂缝面前又出现一个龙怪，而且看样子是个法师龙怪，这让所有人心中一沉，暗道不好。地下的守护神将大厅中，楚幽的血量在承受二连必杀技后降低在六千血时。而守护神将依然还有七万血时，楚幽使用了神通技能雾化，刹那间这里出现了浓雾，里面人影闪现。守护神将对于楚幽的仇恨值立刻就消失了，但他第一时间就锁定了天空中的地基，并挥起武器攻击那只大天使。地基可是第二仇恨者。几乎就在同一时间，楚幽出现在林洛身旁，而林洛刚刚使用了生命最后一息技能，血量也是处于空血状态，但是魔力值却是满格状态。林洛立刻把自己的血量加满起来，楚幽取消了变身状态。人物瞬间变回原样，虽然没有取消变身之前还有六千血量，这并不代表楚幽取消变身后血量依旧有六千血。此刻楚幽的血量只剩七百多血了。刹那打开了背包，楚幽使用了天运宝珠，顿时一道光芒闪现过后，楚幽的所有处于冷却的技能全部刷新。洛儿，快给我加血！其实不用楚幽说，林洛儿已经注意到楚幽的情况。当给自己加满血后，立马给楚幽加血。生命值满后，楚幽立即再次变身了起来。十秒过后，楚幽完成了变身，血量 65,258 天空中的地基此刻血量不多了，再扛下去的话，真的要死了。与此同时，守护神将发起了二连必杀技，林洛三人立刻飞快后退。何奇，地基圣劫之意一拍，整个人朝楚幽俯冲过来。斗战结界，楚幽还开启了结界技能，抵消两万伤害的保护膜再次出现。当二连必杀技还剩一秒时，地基进入了楚幽的身体中。那高大的四机械体的身体背后出现了巨大的圣劫之意，也就在这时，守护神将的锁定目标再次出现在楚幽身上，并发动了二连必杀技，两道伤害值均被保护膜给抵消了。这时的楚幽已经出现在守护神将身边，范围攻击技能甩起，然后就是横扫一击。见到守护神将的二连击过后，楚幽解开了合体状态，让地基重新回到了天空之中。看到守护神将的仇恨值依然是自己，楚幽心中一松，如果不是的话也不要紧。使用神韵宝珠刷新地基的技能后，再进行合体是一样的。还好，合体过后，守护神将的仇恨值从地基身上转移到了自己身上。现在嘛，楚幽闪过狠意，把所有能够开启的状态技能全部开启了。很快，七道分身便出现在守护神将周围，脚袭，刷刷刷，八道攻击伤害同时击打在神将身上。就在这时，沙统领话语从频道中传来了：“我们快要坚持不住了，刷新的龙怪太多了，快了。”说完，楚幽立刻向地基使用了神韵宝珠。天空的地基眼睛一冷，发出了超神轰炸和万语轰炸技能。守护神将还剩四万多血，再来！地基再次举起了右手，两轮轰击过后，守护神将还剩三万多血。继续，等一下，快跑！地基转身飞向后方，守护神将又一次发动了二连击。击打过后，楚幽的分身全都给打没了。地基快速飞来，对准守护神将，同样使出了二连击。守护神将还剩两万血，见底了，见底了，胜利就在眼前了。也就在这时，那上方的进出口中忽然出现了一只龙怪，它的锁定目标正是楚幽。只要没人攻击他，那么他的仇恨者就一直是守护神将的仇恨者。看样子，上方的防线已经崩溃了。看着守护神将的血量，楚幽再次使用了地基刷新技能神韵宝珠。那只龙怪移速非常快，此刻已经来到了大厅中。两轮轰击过后。守护神将还剩九千多血，这时上方出入口一下子涌进来了五只龙怪，这般情况让赵飞燕察觉了，眼睛立刻睁大起来，心中惊慌，对着楚幽叫道：“幽夜，不好了，这里进来了很多龙怪，安了。”楚幽的语气轻松起来，这让赵飞燕一愣，马上反应了过来：“你是说击杀了守护神将，这些龙怪都要消失？”正确。说话间，龙族守护神将血量正在不断消减，那血量看着看着就要没了。九千多的血量已经让守护神将处于濒死的边缘了，在长条的血量上来看，只剩一丝了。那只来到大厅的龙怪走来了楚幽的身边，并攻击起来。身后的五只龙怪也下到了大厅中，上方的路口处又涌入了大批龙怪，横扫一击
。就当守护神将再次发动二连必杀技时，楚幽率先打出了横扫技能，让那挥动武器的龙将手中一滞，陡然软弱无力，松开了手，武器掉在了地上。一声龙鸣咆哮后，便双膝跪了下来，头颅磕地。与此同时，一对巨大的龙翼从守护神将的背后撑破了出来，把跪在地上的尸体包囊了起来。并且龙翼撑破的时候，大量装备也一并抛散在空中。那众多出现在这里的龙怪也在这时消失不见了。楚幽再次升级了，升到了二十四级。超神工会所有成员均分得了四千至一万的经验值。华夏公告：恭喜仙工会成功攻下五级宝石矿。华夏公告：玩家优业成功击杀龙族守护神将。系统：恭喜您拥有了一座五级宝石矿，有道附件已经发送至您的邮箱，还请尽快查看。当那掉落在地上的装备显现名字后，赵飞燕睁大着眼睛，不可思议叫道：“优叶，优叶，出神圣了！”那雅也是彻底惊呆了，嘴中喃喃自语，不知在说着什么。林洛尔微微一笑，而且还是两件神圣，不过好像不是装备也。那掉落在地上，其名称显现神圣色泽的物品，确实不是装备，而是图纸。楚幽首先拾取的正是这两样东西。联盟频道：优叶获得了图纸，制作《红龙王之神圣胸甲》图纸。制作《红龙王之神圣长袍上衣》，然后楚幽便把这里的装备全部拾取了。联盟频道：优叶获得了《红龙中末之权杖》大师级，《红龙中末之尖盾》大师级。卧槽！这一连串特殊颜色的名字出现在联盟频道后，所有超神工会成员全都震惊了，内心血气沸腾起来。第168章，都在找你。联盟频道：落水灰叶获得了厚实的龙族之皮乘100厚实的龙族之灵乘100坚固的龙族之肉乘100。沸腾的龙族心脏乘一百，使用完包皮功能后，巨大的守护神将的尸体便消失不见了。与此同时，原本尸体的中心处出现了星光，圆圆的，发出的光辉极为灿烂。楚幽知道这个东西就是宝石矿的核心所在了，非常脆弱，任何玩家都能够将它轻而易举的消灭。消灭后，宝石矿就会归于别人。老沙，告诉他们活动结束了。说完后，楚幽打开了工会界面，然后一个发光点在闪亮。看到这里，楚幽心中了然，这是占领矿洞资源后出现的提示。马上选择了它。只见在工会资源里面有一个宝石建筑的图标在其中。楚幽选择后，又一道界面出现在眼前。这个界面就是这座宝石矿的专属界面。楚幽马上查看起了详情。对于系统向自己发送的那个附件，楚幽看都没有看，那是给新手用的。五级宝石矿，这每天能够给您带来二十颗宝石资源的收入。宝石矿归属的工会成员在这里生产宝石，将提高 5% 的获得率。这是这座宝石矿的属性。再往下看，便是一些操作设置。矿藏守卫者。零，后面有个选项，楚幽知道这是用钱来买一些守卫者来守护这座宝石矿，马上对其打开了起来。然后总共有五到不同的兵种出现在上面，每个兵种都有等级。五级宝石矿的守卫者最多能够招募五十个。想了想，楚幽放弃了招募，看向了下一个选项，矿藏守护神将。零，最多只能召唤一个。如果不生成此守护神将，那么敌人将轻而易举夺下您的矿场。招募守护神将还是很有必要的，因为不光能够有强大的防御力保护这座宝石矿。而且还能够具有召唤作用。这个选项里面总共有五种神将，楚幽直接看向了最好的那个神将——远古守护神将，三星精英，血量二十万，在受到危机时能够召唤仙工会最多一百名成员前来支援。守护神将只能用于镇守矿场，不能带出。一百名成员。看到这里，楚幽点点头。再看招募这名守护神将的价格，楚幽没有犹豫，立刻花了十万金币选择了招募。顿时。那原来是龙族守护神将所站的位置中心处，忽然喷出一道青色的能量柱，然后一具同样高大的巨影出现在楚幽等人的视线中。但能量消散后，他的身姿清晰无比的展现在众人面前，没有肉体，全身都是精致盔甲包囊着，一柄巨剑拿在右手中，身姿极为庞大，非常有气势。当他出现后，立即把那灿烂的星光拿在手中，并最终融入了他的心脏部位里面。这样一来，如果敌对玩家想要彻底占据这座宝石矿，那么必须要击杀这位守护神将才能夺下来。童话王国工会场地中有两个玩家，如果注意的话，就会感觉他们非常特别；但是如果只是平常的扫视的话，他们绝不会在玩家眼里留下什么影响。这两人的装备全是普通装备，毫不起眼。两人分别是一男一女，他们长相也是普通，但如果细看他们眼睛的话，就会发现他们眼神时不时会透露出一种锐利与锋芒，似乎一股蓄意待发的气势隐于其中。而且他们的腰杆笔直，身姿挺拔，再配上那般眼神，更像是一名军人。他们目光并不焦点于一处，似乎在四下打量着。其实呢，他们在时刻注意着工会频道的信息。不多时，他们眼中终于透露出失望之色，因为到目前为止，这个号称“优叶应援粉丝团”的工会依旧没能接触到那个强大的优叶。就在刚才，
华夏公告又传来了让他们牵动心神的消息，因为那个优叶再一次出现在公告中，似乎他们来此的目的就是想要接触优叶。白鸦，你把情况告诉管事。”这时，女的说道。听到这里后，白鸦什么都没有说，立刻下线了。老大呀、啊，什么时候才能看到优叶啊？我等的花都凉了。女人这时在公会频道上说道，内容与她本人非常违和。卧槽，连二级的玩家也想找优叶？你以为你是秦素婉啊？他都没能接触到呢。工会中立刻有人回应。话说这秦素婉在搞什么名堂啊？难道优叶连他的面子也不给吗？又一个玩家语气无不透露着失望。大家别说了，能够看到优叶的活动，我会告诉大家的。现在大家抓紧时间练级。十一级的工会老大说道：“他是一个男子，其实对于目前的状况而言，他也很恼火。在官方论坛吵得如此火爆，秦素婉更是在直播间几乎表白式的倾诉。”但到现在为止，居然还是联系不上优叶，这让粉丝团情何以堪？秦素婉完全没有把与沙统领之间的谈话告诉任何人。当两人不欢而散后，秦素婉就下线了。想来应该是与他的团队商量着什么对策。爸，其实也不用进游戏拍照了。优叶的样子与他的工会图片与视频，早就在我的个人空间里面了。早上的时候，九彩对着老爹说道。老爹立刻眼睛发亮起来。哦，是吗？快快传到我的手机上来。不多时。九彩的老爹手机中便传来阵阵声响，显示着有很多文件进入到他的手机中。中年人首先在手机中看了看，边看还一边点头笑道：“不愧是我女儿，你帮了老爹一个大忙啊！爸，你会不会做出不利于优叶的事？”九彩眼中闪过担心：“子子，你瞧你说的，怎么会呢？老爸还要求那优叶帮我灭工会呢。”求字特别加重了语气，以便女儿不要误会自己。说到这里，老爸就要转身离开了。爸，那么今天能不能不去上课啊？中年人立刻转身瞪着九彩，看到这般，九彩嘟起嘴：“那你以后别想叫我再给你发什么图片了，我退会。而且我现在头疼，身体不舒服。”听到女儿的威胁后，再想起女儿帮自己这个忙，中年人脸色缓和了下来。“好了好了，今天就休息一次。”摇摇头，再次转身离开，同时拨打了九彩班主任电话号码为他请假，然后便启动车辆离开了这里。一处星级酒店的房间中，站着一个不怒而威的雄壮男人，皮肤黝黑，留着寸头。他站着窗边，神色冷漠地盯着窗外。这时，身后的一个躺在床上的人动了一下，这个男人立刻便察觉到了，微微侧眼后又看向了窗外。躺在床上的是个男人，头上戴着游戏头盔。此时，他一下坐了起来，解开了头盔，露出了年轻的面孔。白鸦，情况如何？可曾接触到优叶？雄壮男人开口说道：“不行，队长，粉丝团一片乱麻，别说优叶了，就连超神工会也没能接触到。”我们出价十万金币，要求加入优叶的工会，也毫无音讯。白鸦立刻把游戏中的情况告诉给眼前所谓队长的男人。队长皱起眉头，从裤兜里面掏出手机看了看，便沉默不语了。白鸦见状后，爬下床来为自己倒杯水喝。这间是双人床，另一个床铺上同样躺在一个人，只不过却是一个女人。这位队长就这般雷打不动地站在窗前看着，没有丝毫走动的打算，眼睛平静似水。又过了一会儿后，他的手机终于响了，看了一眼来电显示。这位男人脸上终于出现一丝笑意，接过电话，告诉对方自己的位置后，男人终于离开了窗前，坐在了椅子上。第169章，我知道有很多人在找我。不多时，房门便响起了敲门声，队长示意白鸦前去打开。进来的正是九彩的老爹。队长与九彩的老爹热脸相迎。曲总，你可为我们带来了好消息，快快请坐。白鸦为曲总倒茶。队长招呼起来，很快两人便对坐下来。亲队。确实给你们带来了消息，我那女儿啊，的的确确是那优叶工会的成员。曲总说道，这里脸色多少有些自豪起来。在他看来，优叶在游戏中名声响亮，权势滔天，一人即能灭掉工会的存在，这股影响已经不仅仅局限于华夏了，而是世界。听到这里，称呼又一唤的青队眼睛一亮，笑道：“哈，那你立了一功啊，东西都带来了吗？带来了，带来了。你看吧，这些照片与视频，网上绝对没有出现，全是内幕货。”这般说道，曲总打开自己手机，选择了女儿传给自己的文件。这些文件的内容就是优叶模样与工会新的现场图片，最后递给了面前的青队。青队接过手机后，便认真看了起来，边看也边点头，认可了这份情报内容。非常不错，这是我会报告给肖老的。想来我们手中的那个项目将会由你来承包了。哈哈，这边最好啦，以后我们就是长期合作的关系了。来来来，都没吃饭吧？我请客。不了，我们要回去了。你知道的，军令在身。说完，便把曲总的手机文件传入了自己的手机中。对了，您的女儿有手机号码吗？青队忽然问起这个话题。有的，需要传给你吗？曲总答道。这样最好了，不需要几天，肖老可能会亲自联系你。哦，那。
那非常好，非常好。那么我就告辞了。”听出对方的送客之意，曲总马上识趣的说道。看到曲总走了以后，青队再次拿起手机拨打了电话，很快接通了。手机里头传来了一声有些苍老的声音。游戏中，超神工会一个个使用了回城技能，对于这次而言，收获还是可以的。不光升级了，有的玩家甚至升了二级。虽然在赌龙怪的时候死的不要不要的，但也没有出现掉级的现象，而且还获得了五个 DKP 积分，这便让很多玩家有积分去兑换红爵级装备了。当然，更多人则是留着积分去兑换更心仪的装备。沙统领这次回去后，将会把大量2 5五到三十级装备放进仓库中，并表明兑换所需要的积分。老沙，我总觉得我们的装备来得过于快速了，更新的频率也太快了。这样吧，装备的积分稍微降低一些。但是技能书则维持不变。楚幽想了想，说道：“此时他的游戏人物已经回到正常。”叶哥，那个那个，我也走了。娜雅看到老大在工会频道叫所有人回去时，娜雅犹豫了起来。“嗯，你们都走吧，我在这里做些杂毛任务。”看到娜雅有些不舍的目光时，楚幽淡然解释了一句：“你们跟着我，没有丝毫经验的。等我做完后，我带你们还有老沙去一个专门刷经验的地方。”当听到居然还可以刷经验，娜雅等人眼睛都亮了起来。不多时。赵飞燕、林洛儿、娜雅便离开了这里。现在是时候把洛河任务给做掉了。很快，楚幽便跑出了这座宝石矿。一出矿，楚幽便召唤了坐骑。但他的目标方向并不是朝战舰停靠处跑去，而是朝向别处跑去。当过了有十几分钟后，楚幽来到了一处小山顶。小山顶的正中心有个古老的祭坛，祭坛的形状很像复杂的魔法阵图案，只不过表面显得很是破败，没有丝毫能量气息。魔法阵的三角中有个火炬一样的器皿。终于找到你了。看到这里，楚幽浮现微笑，立刻站在了魔法阵的中心处。系统，您是否开启传送阵？轰的一声响，魔法阵三角点的器皿燃起了火焰。楚幽选择了开启，并且与自己的工会传送阵链接了起来。这花费了楚幽的金币与战略资源。这里就是隐藏传送阵了，它藏在了这座小山顶上。如果没有开启这个传送阵，那么其他玩家想要来这片区域，就得跟楚幽之前一样坐船过来。传送阵连通的传送点越多，对一个工会来说。战略作用就极为强大，立刻楚幽的工会又增加了不少工会潜力值。工会玩家九彩上线，幽夜哥哥，那个我老爸不知从哪得来的消息，知道了我是你工会的成员。一上线，九彩便向楚幽透出实情。哦，接着说，楚幽召唤了坐骑，向着战舰方向跑去。然后他向我要了你的图片跟工会一些图片，你不会怪我吧？九彩很老实，也很聪明，工会就三人。万一网上抖出来一些先工会的图片，不用说，来源处肯定是自己。万一优叶恼火了呢？嗯，那你就问他为什么要这样做，这么做的目的。楚幽眼中有着淡然，对此工会坐标会泄露一事，楚幽现在看淡了，而且也无所谓。前世望山坐标点被很多人知道，但又有谁敢敢攀登上去攻打云巅之城？即便发展到大后期，有些工会能够造出飞行战船，那又如何？能够建立在云巅之上的工会又岂是弱小？嗯。等我爸爸回来了，我好生问问他。看到楚幽没有芥蒂，九彩儿一颗心彻底放松了下来。对此，楚幽隐隐知道了些什么，肯定是有人在找他。哈，君不见现在找我的人排成千里长队。不过对方既然能够找上实线中的九彩儿本人，显然能量非常巨大。自己要不要开通好友权限呢？嗯，你赶紧升级，不见辉夜姐都十六级了吗？楚幽一边骑着坐骑奔跑，一边说道。啊，真的呀？那我赶紧找辉夜姐带带我。哇，你都二十四级了。九彩儿是真的吓一跳，嗯，你如果升级慢的话，以后我下本的队伍可就没有你的位置了。楚幽说出一句不大不小的威胁。听到这句话后，九彩儿立刻重视了起来，因为他觉得楚幽说的很对。很快，类似狗跑到战舰的位置后，终于完成了他的使命，燃油耗尽了。对此，楚幽回以微笑，目送坐骑化作光芒消失在自己眼前。背包里还有两个，楚幽丝毫不心疼。不多时，战舰便启程了，向着楚幽目的地行驶而去。系统，您已进入洛河流域，随便选择了一处靠岸之地，楚幽就下船了，立刻召唤了自己的神宠地基出来，向着复杂的地形穿行而去。地基振翅飞行，目中带着冷意，盯着地上可能会出现主人的猎物。在不远的某一处后，地基翅膀漂浮在空中，然后他伸出手指向地面发出了一道风系法术，那处树林中立刻便传来了咆哮声。兽族找到了。第170章，燕国那边开始乱了。擦擦擦！左手拿着龙头武器，用力一挥，一道半月斩打了过去。两只被分身群殴的兽族倒下了。系统：消灭洛河兽族，六七五三千。一阵急促的脚步声从左边的密林中响起。楚幽眼中闪过冷芒，看了眼自己的血量，刚刚经过一番激战，此时已经不多了。淡然中，楚幽来到了一口井边
，周围倒着两具像是冒险者的尸体，这口井里面不是水而是血。系统是否使用血气之井？当楚幽选择事后，这口快要溢出来的血井立刻下降了很多。与此同时，楚幽和地基的血量恢复至满血状态。野外不时会有辅助玩家的神物，访问神物会有加持效果，只不过这些神物冷却时间会很长。老板，刚才有几个别国的玩家来到我们工会周边，被我们杀死了。沙统领这时发来语音，哦，听到这里，楚幽微微一眯，看来敌人这是在打探地形啊。至于工会坐标，早就被他们掌握了，这些楚幽都是知道的。还有，最近有很多不同国家的玩家来到燕国杀人，看来他们是真的很想在燕国闹一闹了。楚幽看着一队九个兽族拨开草丛出现在眼前时说道，而且我感觉主要是针对我们。沙统领这时说道，你猜的没错，老沙，我得到消息，六国多家大工会。准备联合起来灭掉超神工会，楚幽开启了身外化身技能，对于这些比自己高六级的普通兽族丝毫不惧，以一打九顿时开杀起来。什么时候？沙统领一惊，这个消息他居然不知道。你叫人去燕国王都的出战广场看看就知道了。七国 PVP 混战要不了几天就要开启了。说到这里，楚幽解决了一个兽族，眼中闪过冷意，继续道：“说句实话，老沙，其实他们真不针对燕国，我都是无所谓的，我们自己干我们的 PVP 任务，奖励我不稀罕。”但是他们偏偏要选择我们作为目标，这真是浪费劳资的时间。老板，那你说怎么办？沙统领经过刚才的吃惊后，很快镇定下了，眼中同样闪过冷意。他感觉到老板内心此时的暴虐，还能怎么办？我会让他们后悔的。说完这句话，眼前的九个兽族全都倒下了。哈哈，好的。对了，老板，你之前叫人去中央城查那古籍议事，有结果了。沙统领对于老板的能力极有信心。老板说他们会后悔，沙统领就决定相信。楚幽打开地图看了看，然后重新召唤了坐骑，朝着南方急速跑去。他知道那里有个小型部落。嗯，是什么情况？是这样的，情况有点点复杂。书上记载，关于原石的出处在昆顿山脉，具体的位置貌似要找当地原住民，然后通过向导找到那里的女巫，最后通过女巫找到我们想要的位置。说到这里，沙统领一笑，这个百夫长因此而激活了隐藏任务，是 S S 级任务。很好，很好。等解决这些事情，我们就去那里。沿途中有遇到落单或是出来寻找食物的兽族，楚幽都一一解决。楚幽，现在到早饭时间了，我们什么时候下线？这时林洛传来语音：“你先吃去吧，我不饿。”你这样可不行哦，要珍惜自己的身体。林洛的语音似乎有些严肃：“珍惜自己的身体吗？”楚幽眼中有些恍惚，但马上清醒了过来：“洛儿啊，我现在真的走不开。”哦，嗯，你先吃早饭去吧。当楚幽最终看到不远处出现在自己眼中的小部落时，此时的消灭洛河任务进度已经达到了7 5 0三千，这个小部落并不是靠河岸的，不然说不得又要开战舰炮击了。叫地基飞行上空进行侦查，自己则是靠近隐藏于一处。飞燕，放出风去，把你那套思路告诉沙统领，你们两个人商量着办。我同意你的建议。这时，无聊中的楚幽向赵飞燕发送语音，把自己的决定告诉对方。楚幽也想看看燕国境内的那些工会会作何反应。楚幽，你真的同意了吗？赵飞燕眼中有些不相信，毕竟这件事如果真做了的话，一个弄不好，那可能就会处于玩家的公敌了。当然啦，你就大胆按照你的思路办吧，我相信你，并且支持你。那行，我马上跟沙统领聊。对了，楚幽，我发现他们都是领工资的，我为什么不能有工资啊？你会缺钱吗？楚幽听到这里一笑，你确定要领工资吗？我为你打工，我为什么不能领工资啊？赵飞燕反问。行吧，把你银行卡告诉沙统领。大老板，我待遇是怎样的啊？你想要什么待遇？我呀，沙统领是什么待遇，我就是什么待遇。老沙的待遇，听到这里，楚幽似乎灵光一闪。我了个草，老沙的待遇我好久都没提升了。可以的，没有问题。说完，楚幽准备马上对沙统领说这事，但转念一想又取消了。看了看日期，明天就是发工资的时候了，到时多打点钱就是了。嗯，把老沙的周薪调高至每周五万元。这时地基就把看到的情况告诉给楚幽。哈哈，有智能的宠物就是好啊。更能理解玩家主人的意思。楚幽马上悄悄潜入了进去，从地基的情报可以计算出，这个部落总共有一千个兽族在里面。虽然有一千个兽族，但楚幽知道，这并不代表一千个兽族都是三十级，不都是可以战斗的。这里面还存在着兽族诱饵，击杀兽族诱饵非常容易。这也是楚幽为什么会选择兽族部落，而不是在野外晃悠，寻找那些落单的战斗兽族。很快，一个小小的草棚屋出现在自己的面前中，这个草棚很隐蔽。在高耸的草丛中建立的，不走近的话根本就发现不了。楚幽靠近了过去，看了看四周，确定没有游荡的兽族后，后
。楚幽轻轻用手拨开用来当做门的破败布条，这个破败布条还染着发黑的血迹，显然是从人族境内掠夺过来的。一眼入内，只见昏暗的环境中，一个正在给孩子哺乳的兽族睁大着眼睛，惊恐般看着自己。楚幽弯腰走了进去，立刻这个草棚中就传出能量波动的气息。第171十章，还有这种好事？对于普通的兽族，楚幽的伤害实在是太高了，根本就抵挡不了。当一道分身对着母性兽族发出去后，使用脚席后，再旋转波动范围波动后，基本就挂了。这些技能全都是群攻技能，这也就代表着母性兽族怀里的孩子也受到了打击，全都被楚幽杀死了。地基，现在哪里可以再次下手？杀完了这里，楚幽向地基发出意念。此时飞向高空的地基冷眼观察着，那坐落在大地原始树林中的小部落，全都尽收他的眼底。无论是巡逻还是岗哨，还是草棚分布，都没有逃过地基锐利的眼睛。有六个兽族向主人这边走来了，目测是精英级。我觉得，当他经过主人时，主人可以出手，而不会让其他兽族察觉。这是地基的意念，很好，很好，哈哈哈！宝贝，你很可爱，主人很满意。楚幽眼中有着兴奋，对于这道带有兴奋的意念，地基那万年冰脸的脸孔似乎出现了融化，露出一丝笑意。在原有的意识封印后，地基目前的智能并不算高。楚幽停留在草棚屋内，此时一股血腥气弥漫在这里。很快，楚幽便听到了外面的脚步声。与此同时，这些巡逻兽族也停了下来。想来，他们也察觉到这个地方的不同。兽族对于血腥气的敏感度是很高的。一个体型硕大的兽族来到这个小草棚屋面前，抓住布料，一把掀开了，击倒一击。一道身长的龙角武器刹那出现在这个兽族面前。只见这只雄性兽族立刻被击倒在地上。与此同时，草棚屋中窜出一个异类。楚幽一道幻影分身斩撞向另一个兽族，同时开启了身外化身与战技无双技能。唐山城里，一个装备普通的玩家快步走向那外观满是珠光宝气特色的建筑交易所。他的眼中有着焦急与兴奋之色，因为如果那条信息好在的话，他就可以领到金币了，马上就用钱了，有钱了就可以做大保健了。哈哈哈，好开心啊！想到这里，他脸上居然出现了笑意。很快，他便进入这栋交易所里面。此时，里面有很多人，非常热闹。一进入里面，嘈杂之声立刻传入耳中。很多玩家现场叫卖自己所要出售的装备与物品。交易所的周围和里面的环境，通常是一个游戏中的集市。叫卖的玩家通常都是一些工作室的。他们之所以这样做，并不是交不起手续费，而是想要尽快出售手中的物品。如果遇到那个人傻钱多的玩家，也或许有机会敲一笔钱财。当然，众多骗术也是在这里层出不穷的上演。这位玩家无视那些叫卖的玩家，直径来到了 NPC 面前，打开了交易界面，选择了求购选择。在众多一栏中，他直接输入了紫金沙粉末，顿时界面干净起来。只有一条信息，这道信息正是楚幽发布的求购信息：求购二十个紫金沙粉末，每一个一百金币，二十个那就是两千金币了。兑换软妹币的话，那就是至少六千大洋。哈哈，果然还在，老子果然是采集第一人。这位玩家当即心中跳个不停，马上选择这道信息。并立刻输入了二十个紫金沙粉末出去，顿时一道金币进入口袋的声音响起，两千金币到手了。紫金沙粉末那么值钱？那位刺客玩家想了想，决定以后专门采集这种东西。与此同时，楚幽收到了一条提示：系统，您求购的紫金沙粉末已经完成。看到这里，楚幽勾起一丝笑意，这样一来，自己的神圣级靴子成长条件就达成了。这时，楚幽已经把那对兽族给解决了，然后在地基的空中指挥下，楚幽进入了下一个稍大的草棚中。这个草棚里面有七八个兽族幼崽，还有两个女性兽族。坐在最里面的，则是一个穿着奇异之服的老年兽族。楚幽一眼就知道这是祭祀兽族，那是一个会远程技能的魔法兽族。一道分身瞬间就向祭祀兽族发了出去，那位祭祀立刻站了起来。一道沉默魔法毒条出现，看谁先沉默谁。脚席，受到分身的打击后，祭祀果然被脚席技能给沉默了。施展的魔法被打断，对此他很恼怒，左手拿着小鼓，右手拿着鼓锤，立刻敲了起来。与此同时，一道魔法球从节拍中射向楚幽，楚幽本体的脚席则打向了那些普通兽族，顿时七八个兽族幼崽立刻死亡，任务进度加八。那两个女性兽族顿时大叫着向楚幽扑来，对此，楚幽快速让过，向祭祀兽族接近。要死，你们就一起死！把那两个兽族都拉到身边后，楚幽立刻施展了范围技能，啪啪啪之声密集响起，很快楚幽便把这里的兽族全都给杀死了。主人，在您的左前方有个牢笼。里面困着有一个人族。这时，天空的地基向楚幽发送了情报信息：一个人族。楚幽立刻就嗅到了这里隐藏的不同之处。很快，楚幽就离开了这里，按照地基的指示向其前进。主人隐蔽
有大队兽族从前方路过。听到后，地上的楚幽马上闪进了一处角落里。不多时，楚幽再次现身。很快，楚幽就看到了那个人族。那个人族确实被困在牢笼里面，只不过不是地面，而是被吊在了半空中，一根结实的发黑的绳索套在牢笼上面，不让其掉下来。牢笼里面的人头发很乱，衣服有血迹，很脏。在这地上周围有一排插着的长枪，总共有二十多根。每一根长枪上面插着一个人族的头额，这里没有兽族，似乎这个部落并不担心有敌人能够潜入在这里。我可以解救牢笼里面的人吗？楚幽向地基发送意念，经过上次的甜头后，知道解救人族能够获得声望值，这对于迫切想要堆起声望的楚幽来说，可是不会放过的。没有巡逻队，有迹象向主人方向寻来，可以执行。听到后，楚幽再不犹豫，立刻跑了过去，来到了牢笼的下方的木桩处，那里有个简单的装置，楚幽一看就知道怎么操作。立刻握住手柄，然后摇啊摇。随着楚幽的操作，上面的牢笼以缓慢的速度正在下降。里面的人似乎被太阳晒得晕乎了，迷迷糊糊看着周围。哎呦呦，被拷问了吗？咦，不对，当看清操作的人并不是兽族，而是一身蓝色装备的人族时，牢笼里的人立刻喜极而泣，轻而有力地说道：“少侠，少侠呀，救命恩人来了，快快放我下来！”当牢笼最终落地后，震起一股灰尘。牢门是用粗壮的绳索结扎的。对此，楚幽取出武器，向其劈砍了过去，立刻绳索就断了，牢门打开，里面的人立刻走了出来，面部非常肮脏，但眼睛却很有精神，一改之前的模样。不等楚幽说什么，这人睁大着眼睛四下看了后，立刻手中多出一样卷轴物品，很快卷轴发出一道光芒，顿时两人的面前出现一个红黄色的空间裂缝。恩人，快快跟我进来！见到空间裂缝后，那人立即对楚幽说道：“进入里面干嘛？我是来消灭这个部落的。”楚幽虽然知道会有任务发布，但他不想不明不白出现在别处，消灭兽族可是当务之急。那人听到好，更是大喜，肮脏的手一把抓住楚幽的手，开心说道：“好啊，那就更要跟我进来了。我有一个方法，能让这片兽族全部死亡。”听到这里，楚幽心中吃惊，还有这种好事？第172章是神器还是天坑？收回了神宠地基，楚幽跟着那位 NPC 走进了空间裂缝。这里是一座奇异的空间，什么都没有，一片混沌。啊！现在终于安全了，来到了这里 ，NPC 终于放心下来。这里是哪里？楚幽皱起了眉头，因为他自己来到这里后，居然出现了时间倒计时，四点五十九分，总共五分钟，这代表着什么呢？恩人，你不用管这里是哪里，我带你来此就是想告诉你一个消灭兽族的办法。说到这里，邋遢的 NPC 变得有些咬牙切齿，目中露出恶意。他们劫掠了我们的城镇，杀光了我的所有亲人，这个仇我一定要报。为什么你没有被杀死？哼，因为他们想要从我身上得到秘方，而这个秘方正是我要告诉你消灭兽族的方法。恩人，你之前说来这里就是要消灭所有兽族，这是真的吗？是朝廷派你过来的吗？邋遢人眼中似乎有希冀之色。是的，大司马大人叫我过来消灭这里的兽族。楚幽点点头答道：“大司马，原来如此，原来如此。”邋遢之人不再看向楚幽，而是带着思索与恍然看向别处，嘴中喃喃自语。你快点告诉我方法吧，我感觉到有某种气息正在消散。看着时间计时器不断消减时间，楚幽皱着眉头说道：“消散？哦，对了，这个空间很不稳，据说只有五分钟时间，这个空间就会崩溃，到时我们就会出现在进来的那个牢笼位置。”说到这里，邋遢人盯着楚幽，眼神在这一刻有些可怖，但楚幽毫无情绪，平静直视对方。这时，只见邋遢之人悠悠说道：“这个秘方是这样的，我身上有一件家传之宝，据说是从上古神迹之地找到的，它叫……”金银吞噬器，听到这里，楚幽眯起眼睛，你看，这就是我家传宝物。只见邋遢之人手中忽然出现一个古朴的青铜器皿，那外形看上去更像是一个茶壶，表面有鸟兽图案，茶壶要比普通的大一号。这时，邋遢之人用手仔细在茶壶身上抚摸着，那目光就像在凝视自己的妻子。你快点吧，感觉时间来不及了。楚幽及时打断对方情绪，你别催促啊，我正在沉浸我的世界，你这么粗鲁的打断，这感觉糟糕透了。邋遢之人手中狠狠扯着自己的头发，脸上很是难过。你说什么啊？哎呀，算了，我告诉你吧，这个宝物的作用就是必须往里面投放钱币进去，十个钱币为一组投放进去才会有效。投放进去后，吞噬器里面会产生液体，液体的强大能量是投放钱币的质量所决定的。听到这里，楚幽隐隐明白了，那液体有什么作用呢？液体当然有作用了呢。当金银吞噬器里面产生液体后，只要把它里面的液体倒在地上后，再点上火星，就能产生神火。烧死世间一切敌。说到金银吞噬器的作用，邋遢之人脸上十分傲然。那你为什么不自己使用
。楚幽明白了，如果产生的神火真如眼前之人说的那般强大，那么对于特定的人而言，这个东西就是神器了。爱头好胎是门技术活，可惜咱不是，家境一直不好，这个东西在我手上没有什么作用。现在我更是了无至亲，唯一的愿望就是想要报仇，而我又没有这个能力。恩人，你与我有缘，我想要把它送给你，为我报仇。但是说到这里，邋遢之人原本肯定的神色暗淡了下去，摇摇头。但是。我不再想家宝继续黯然失色下去，我想要交给一个有能力使用它的人，你能行吗？条件是什么？楚幽淡然说道：“能够使用它的人，必须是富贵之身。”说到这里，邋遢之人眼睛变得炯炯有神，盯着楚幽：“恩人，如果您能为他投入五十万金币进去，那么我将是您为家宝传承之人，这件家宝就归您所有，同时报我报仇。”原来如此。听到这里，楚幽勾起一丝笑意，点点头：“可以的。”当楚幽说完这句话后，时间倒计时忽然急速削减，表苗走得很快，不一会儿就停留在0点五十分，只剩一分钟了。糟了，空间即将要崩溃了！看了下四周，邋遢之人眼中有着焦虑，立刻打开了茶壶盖，里面漆黑一片，看不见底，仿佛小小的茶壶却有一种深不见底的感觉。邋遢之人盯着楚幽说道：“那么就让我见证您的资格吧，系统，您是否要消耗自身50万金币投入进金银吞噬器里面？”楚幽马上选择了确定，然后只见楚幽手中忽然多出一个金袋子。颇有重量，淡然中，楚幽解开了细细的红绳，把袋子的开口对准茶壶，最后，楚幽把里面五十万金币全都倒进茶壶里面，顿时，茶壶那容器里面发生了一股股神秘能量的气息。见到这里，邋遢之人终于放心下来，再次不舍地看了一眼后，盖上了茶壶盖。我要你指天发誓，你必须答应我，消灭这里的土耳星部落兽族，如若不然，你将永世受到我的诅咒。邋遢之人此刻神色极为庄严。系统，您是否接受邋遢之人？消灭土耳星部落兽族的任务，注明有失败惩罚效果。楚幽马上选择了接受。对于这道任务，什么失败惩罚不以为然。很快，楚幽就当着他的面发誓了起来。见到这里，邋遢之人彻底轻松了下来，点点头，把手中的家宝递给了楚幽。当楚幽双手接过后，立即对其属性查看起来。当看到品级时，楚幽不禁睁大了眼睛。金银吞噬器，五品级，种属宝物类，等级要求五。职业要求五，宝物状态五十万金币量。宝物特性一：本宝物是吞噬金银钱币，进而产生作用的强大之物，以十个钱币为单位进行对其投放，进而产生神液，上不封顶。宝物特性二：两千钱币能够产生质变，神液将会浓缩成一生特制神液，特制神液有特殊加成效果。宝物特性三：神液不会直接淋在生物与玩家身上，铜币投放效果，一百个铜币能够产生一生劣质神液，倒入出来有严重的气味。点燃后每秒能够让敌人产生100血量的效果，持续10秒。如果浓缩成特制神液，那么其效果将会对敌人产生严重的气味伤害。每两秒200血量，持续20秒。绝大多数生物将会绕道而行，玩家可能不会。点燃后会让踩在上面的敌人产生每两秒200血量，持续20秒。第173章，老子烧死你们！银币投放效果： 1 0 0个银币能够产生一升中品神液，倒入出来有轻微的味道。点燃后，能够让踩在上面的敌人产生每两秒150血量，持续20秒。如果浓缩成银币特制神液，那么无论是小型生物还是玩家，踩在上面将会产生摔倒。5秒过后，敌人仍然在上面将再次摔倒。摔倒后能够触发玩家戳刺技能。点燃特制银币神液后，踩在上面的敌人每两秒产生300血量，持续20秒。金币投放效果： 1 0 0个金币能够产生二升顶级神液，倒入出来没有任何味道。点燃后，能够让踩在上面的敌人产生每秒400血量，持续30秒。火焰具有轻微隐形效果，同时痛感减轻。如果浓缩成金币特制神液，将无色无味无形。点燃后，踩在上面的敌人不会感觉到任何痛觉，造成的伤害每两秒削减敌人800血量，持续一分钟。看完后，这个空间产生了震动，即将崩溃了。这时，邋遢之人一脸严肃地说道：“恩人，此物的好坏全看你的品行了。你本性好善，此乃大吉；你本性好武。”则有伤天道人和，你口中的大司马一直想要寻找本物，据说是为那中央城某位大人物所托。你使用此物时最好小心为妙，别让朝廷知晓，不然会有麻烦。走。说完，邋遢之人一把抓住楚幽的手，向着裂缝走了出去。当两人出来后，刺眼的阳光顿时照在两人身上。楚幽发现自己所处的位置是一个小山顶的位置，而不远处的下方正是之前那个部落。我在这里看着，现在你该去实现你的诺言了。这时。邋遢之人对着楚幽说道，目光严肃无比。对此，楚幽马上召唤了神宠地基，脸上有着笑意。当看完宝物的属性后，
，楚幽马上就想到了一种顶级战术，这是看着圣洁羽翼的地基，邋遢之人喃喃自语起来。我好像在古画中看见过。何其！楚幽立刻与地基融为一体。你就好生看着吧，我解开你的心结，为你复仇。嗯，也好让我快速完成任务。楚幽清晰的感觉到自己身后那对翅膀，仿佛就是自己身体的一部分。巨大的发着亮光的羽翼顿时一拍，楚幽飞向了高空，然后朝着不远处的部落飞行而去。飞在空中，楚幽取出了这件宝物，立刻对其设置了起来，把那五十万金币全部融化为顶级神液，没有浓缩。金银吞噬器里面的顶级神液达到了五千升量。楚幽轻轻拿在手中，丝毫感觉不出这个小小的神壶重量。要知道，它里面所装的重量足足达到了五吨之量。这就是宝物的神奇。这时，楚幽已经飞到了土耳星部落的上方。只见下方到处都是兽影，他们显然发现了异常。楚幽杀死的那些兽族，以及放掉了那个 NPC， 让他们产生了警惕。此刻不断在部落里面搜索着。哈哈，老子来了！楚幽立刻运动着翅膀，开启了加速飞行状态，朝部落俯冲了下来。下方的兽族也很快发现了上空的异常，纷纷怒吼起来。有的兽族弓箭手更是搭上了弓箭，箭在弦上瞄准了楚幽。咻咻之声顿时从兽族群中响起，兽族弓箭手向快速飞行的楚幽射出了弓箭。楚幽一一避过来袭之剑，在部落群的上空打起转来。他这是要吸引所有兽族出来。对准一个地方，楚幽举着神壶倒了过去，顿时神壶口气变大了，一升量的神液倾泻了过去。到一次神液的单位为一升，不会出现一滴或是别的什么，只能为一升。那神液接触到地面后，立刻扩散了起来，并形成了方圆两米多的净尸之地。倒倒倒！楚幽在天空中不断使用神壶向下方浇下，每浇一次就是一升量。很快，在自己的眼中，那兽族群众的脚下全是自己浇的神液，并扩散至周边。地上的兽族越来越多，楚幽也就浇得越勤快。当浇了三百升量后，楚幽觉得差不多了。只见楚幽右手用力往神壶身上一拍，顿时神壶表面的鸟兽生动了起来。与此同时，那大地上的大片净尸之地立刻燃烧了起来，形成了大片的火海。此刻，正以每秒四百的血量速度正在烧烤那些兽族。为了不让下方的兽族散乱，楚幽刻意压低了距离，并在边缘攻击起兽族。依仗着高速飞行状态，楚幽始终保证这些兽族在自己的神火烧灼范围之内。轻微的疼痛感让那些智力低下的兽族丝毫不在意，只不过他们的内部器官开始衰弱下去。哈哈哈哈！来吧来吧，龙息波动！在兽群中，楚幽使用了神圣级武器技能，范围25米的所有兽族全部摔倒在地，持续三秒。这将代表着他们还要经受神火的烧烤，失去 1,200 的血量。战戟无双顿时开启，身外化身也开起来。依仗高速运动，楚幽每个地方都打出一个分身。当所有分身都打出来后，角息技能发动了。十秒一次的二连范围技能，旋转波动，范围波动。楚幽更是时间一到就在某处旋转了起来。那背后的巨大翅膀也跟着旋转，非常华丽。随着时间的推移，那消灭洛河兽族的任务进度正在极快刷新着。很多兽族到最后都是口喷鲜血，倒在了地上。一声响亮的咆哮声从王帐中传来，然后一只比任何兽族都要庞大的兽王奔跑了出来。好好，来的正好。楚幽不惧反笑，没有理会那只兽王。楚幽仗着高速飞行状态，不断收割着其他兽族。很快，当火海最终消失后，这里的兽族又是成片成片倒下。很快，这里的兽族清空了大半，剩下的全都是残血状态。楚幽控制着速度，好让身后兽族不让其脱离，把武器换回了神壶，又一次交了下来。只不过这次交的很少，因为兽族不多了，不需要大范围使用。交了四十升量后，楚幽又一拍神壶，刹那这里又燃了起来。楚幽看都没看，马上切换了武器，并反身向残血兽族杀了过去。而那兽王虽然移动速度很快，但没有楚幽飞行速度快，因此楚幽不断引导了这兽王经受神火的烧烤。也是因为有着速度的提高，兽王的范围群攻技能每每不能打中楚幽，这让兽王越发恼火。在楚幽的眼中，兽王的血量正在不断消耗中。来啊来啊来啊！你追不上我！楚幽内心发笑，经验值此刻增长了很多。当楚幽停住。并转身面对兽王时，现场已经没有任何兽族了，只有孤零零兽王一个。当然，这里已然成为了修罗场，到处都是兽族的尸体。第174十章：大天使的光辉。擦擦擦！身后的巨大羽翼振翅飞行，楚幽快速倒退着，手中的伸缩战戟则是不断攻击着跟来的兽王。楚幽发现，当进入飞行状态后，战斗战术就变得多种多样了，就像现在这般面对着敌人，而自身却能快速倒退。合体技能是相当牛逼的。不光能使主人玩家拥有翱翔天际的能力，掌握好了飞行状态，对于战斗更是大有益处。技能触发后，楚幽就是一击横扫一击，向兽王打了过去。这般放风筝的打法，让土耳星兽王没有任何办法。
因为兽王就连哪怕一次攻击也打不中楚优。每当要使用群攻技能时，技能独调才一半时，楚优已经飞远了。当然，这种打法必须要有地形优势，如果在狭窄的地方战斗，这般打法的效果就要大打折扣了。好、oh, ，这时兽王朝着楚优大声咆哮起来，气势逼人。只不过兽王的眼中却是愤怒无比，恶狠狠盯着飞行中的大天使，发出这声咆哮后，踢着巨大的战斧继续朝楚优追逐而去。楚优丝毫不受兽王的气势影响。看着一脸愤怒的兽王，楚幽忽然发出大笑之声，哈哈，就是喜欢你这种生气的样子，却又拿我无可奈何。身外化身开启，手中白色气息顿时出现，楚幽向其发出一道幻影分身斩后，立即接近兽王了。此时的兽王已经没有多少血量了，楚幽这是要做最后一击了，死吧，畜生！临死前，兽王听到了楚幽对自己的咆哮，虽然不明白对方的意思，但看这只大天使的神色，想来这是在嘲讽自己。临死之前也要被对方嘲讽，兽王别提多憋屈了。这只三星精英大头目级的野外 BOSS 就这样挂掉了，顿时他的身上爆出了装备与物品。系统，您灭族了土耳星兽族部落，使他从兽族战斗序列部族中永久消失。为此，恭喜您，对于兽族的攻击伤害将额外提升到 6% 并奖励您6万经验值。系统，恭喜您完成了拉他之人的任务，获得经验值5万，顿时自身的经验值增长了一截，同时一本技能书的模样赫然出现在楚幽的视线中。技能书，三十级学习的技能书，楚幽心中一跳，顿时不禁欣喜起来。这是人品爆发呀！楚幽知道，越是高等级怪，其技能书就越难爆，因为高等级的技能书通常属性都是非常牛逼的，这一点不可质疑。杀气波动，五阶技能，技能详情：以自身为中心，对二十米范围内最多三十名敌人造成一千七百六十九基础物理伤害，并在三十秒内范围内的所有敌人物理防御降低四百，瞬间施展，消耗魔力值三百。技能冷却。一分钟，要求等级三十级，要求职业战戟剑心，非常棒，好技能啊！等到三十级时，又将多出一道强大的范围技能，并且这个技能的冷却非常快，只要一分钟就能再次使用。楚幽满意的把这本技能书收好后，看了看其他装备，分别是一件白金装备，二件清绝装备，都是三十级才能佩戴的，同时还有一组二十位单位的兽族高等材料。与此同时，消灭洛河兽族的数量达到了幺六四五三千的进度程度。不光如此。这里还有大量被烧死的兽族，地上更是爆了散散零零的多件装备。只不过这些装备品级可就差了，大部分都是普通级别。楚幽想了想，开了背包，其中有个东西，名字叫做“终极背包扩展卡”。这个东西也是从乌云贸易团那里购买来的，只有三张，使用后背包永久扩展三十个空间。楚幽背包里面的东西简直就像是聚宝盆，多种多样，多的连他都没有时间来得及分析，太多了。很快，楚幽便把这三张空间扩展卡给使用了，背包立刻扩大了九十个空间。弯腰把一些清绝级装备捡起来后，楚幽对于那些三十级普通装备便无视了。现场是满地的尸体，屠戮者轻轻挥动着翅膀漂浮在中心点。对于造成这般兽间地狱的罪魁祸首，楚幽心中没有一丝波澜。打开了地图，楚幽眼睛一眯，因为通常来说，完成任务后 ，NPC 的位置在地图上就会出现特殊标记，这代表着玩家可以去那个 NPC 交任务获得奖励。而此时，地图上却是空空如也，什么都没有。这也就代表着楚幽失去了那个邋遢之人的方位了。当看到楚幽解决了土耳星兽族部落后，这位站在小山顶一直观看的邋遢之人点点头，眼中已然是没有任何遗憾之色了。最后带着欣慰，向着一边垂直的悬崖跳了下去，结束了自己的生命。打开又关闭，关闭又打开，如此反复了几次，地图上依然没有标记。楚幽懒得想了，立即振翅高飞起来，然后在这片区域打转了一圈。当看到眼熟的小山顶确实没有人影后，楚幽终于确定了下来，那人不声不响的走了。现在的消灭洛河任务还差 1,400 个兽族，看来又要找个部落去灭族了。楚幽隐隐有种想法，他觉得是不是要把靠近人族的这片区域的兽族部落全部屠虐于尽呢？这个想法一出现，楚幽内心猛烈跳了一下。灭掉部落是有奖励，对兽族伤害格外提升效果。要知道，离人族的最前方的兽族部落大部分都是二十级，更加容易消灭。这要是全部消灭后，自己会不会成为兽族的天敌？哎，想到这里，楚幽内心哀叹了一下。重生者也有重生者的烦恼啊，知道的事太多，感觉要做的每件事都迫在眉睫，实在不好分辨到底哪件事才算得上优先二字。算了，先把这件事做好再说。楚幽连续喂给自己吃了八颗飞行元晶，飞行元晶冷却时间极短，一秒之后就可以再吃。当飞行时间又满了之后，楚幽开始在这片洛河小区域搜索起来。不多时，楚幽再次找到了一个藏在原始森林里的兽族部落。二话不说，楚幽立即开启加速飞行模式，朝那方向飞去。很快便降临在了这个部落的上空。系统，您发现了洛卡兽族部落。这个部落的规模与土耳星部落差不多
似乎还要大上一些。哈哈，天敌来此，我将在这里撒下光辉，驱散这里的污秽之气。立即，楚幽寻到了一处稍显空旷的场地，这里站立着很多兽族卫兵，不时会有九人一组的兽族巡逻兵在巡查走动着，手中立刻变换出神狐宝物，降低了高度，对准空地后，神狐的口子立刻变大了许多。楚幽把里面的神液交了出去，马上地上的兽族便发现了天空中的异类，纷纷报警，然后向楚幽发射箭矢。哇嘎嘎嘎，你们都将成为烤肉！依照之前的经验。楚幽熟练地吸引地上兽族的仇恨，那地上集结的兽族越来越多，而在楚幽眼中，他们脚下的近视阴影也越来越大。第175章，攻七加速器。为了不嫌麻烦，楚幽寻到了最大的王帐，里面必有一只大头目级的 BOSS 兽王。看着身后兽族离自己依然有段距离，楚幽快速窜入了这个王帐之中。一进入里面，果然有个身材壮硕的兽王坐在最上面，手中拿着腿肉，看起样子，那应该是人族女性的大腿。旋转波动，范围波动，什么都没想，直接在这里甩起了范围技能，并且在向一脸懵逼的兽王发出了幻影分身斩。做完这些动作后，楚幽便极快离开了这里。他知道身后的兽王一定会被自己激怒，并且会吸引出来。既然目的都达到了，楚幽再次切换武器，手中变成了神狐。很快，那王帐里面中的兽王果然冲了出来，对准自己发出咆哮之声。很好，很好，手中立即一拍，神狐发出异象之后。大地上的近视阴影立刻燃烧起透明的火焰，这一刻，楚幽似乎闻到了肉香的味道。尼玛，难道是自己真实本体确实饿了吗？楚幽这般想着，手中动作不减，继续浇下神液，使其火焰范围进一步扩大。有钱就是好啊，有资源就是好啊。楚幽深切明白，自己正在以强大的资源来完成看似短时间内不能完成的任务。这一切的一切，全都是用金币堆上来的。自己正以常人不可想象的速度，急速领先世界。正道成神，神豪家重生者双重身份使楚幽极为相信，天下第一的荣耀将永久加持在自己的头上。那看不见摸不着的大地王冠隐隐浮现在楚幽的头上。当神火熄灭后，大地上倒下了众多兽族，森罗地狱再次出现。楚幽继续浇下神液，每浇一次，楚幽就使用一次。地上的近视阴影立刻燃起了神火，而自己的飞行轨迹则是把那些兽族带向神火的燃烧之处。又一轮大片神火出现。这一次，楚幽在这里总共使用了八百升的神液量。不多时，大地上又只剩兽王以及残血的精英兽族。楚幽切换了自己的战级武器，真正的战斗又一次打响。当花了十几分钟后，最后的兽王发出一声不甘的咆哮后，便倒下了。系统，您灭族了洛卡兽族部落，使他从兽族战斗序列部族中永久消失。为此，恭喜您，对于兽族的攻击伤害将额外提升到百分之十，并奖励您七万经验值。系统。消灭洛河兽族进度二九四五三千，尼玛还差十几个啊！楚幽带着不爽在捡取兽王爆掉的装备，这一次兽王没有爆掉什么技能书，倒是出了一件三十级黑钻级的巫医武器。巫医职业也是牧师体系内的一个分类职业，这个职业使用的法术都是一些毒素啊、召唤虫蛊啊，以及释放恐惧元素的心灵魔法。就当楚幽正在打扫战场时，他忽然听见一个帐篷内传出哭啼之声，楚幽立即拍动翅膀，循声赶了过去。一进入那哭啼之声的帐篷之内。楚幽发现里面躲藏着五六个幼小兽族，其中一个还是婴幼肢体，发出了一道幻影分身斩。楚幽便离开了这里。不多时，进度条增长了六个。于是乎，楚幽开始在那些帐篷内一个一个翻找。每当发现有幼小兽族时，楚幽便使出分身斩。有时还发现里面还有一些没被吸引出来的普通母性兽族。见到这般情况，楚幽通常二话不说，直接战斗起来。就依靠这般寻法，自己的消灭洛河兽族进度就这样完成了。系统。恭喜您完成了消灭洛河三千兽族，您进入了任务第二阶段，在洛河与灰河的交界处建立河上关下，彻底把这里的战场打扫完毕后，楚幽便飞向了自己的战舰所在地，途中又是吃了七颗飞行元晶。不多时，楚幽便来到了战舰之处。到了这里，楚幽越发肯定要招募一个英雄 NPC 了。进入了控制室，合体技能解除后，楚幽命令战舰开向目的地，沿途的依旧有兽族的身影，只不过出现的频率与自己刚来时显然下降了许多。想来自己消灭了这里的两个部落后，兽族大大减少了。随着时间的推移，蚩尤之首号战舰最终停靠在楚幽的目的地。下船了之后，楚幽打量着这里的地形，洛河的位置从地图上来看是从南方流向北方，然后进入汇入一条从西向东的大河——灰河，所以这里的位置也是挺宽的，毕竟属于河流交汇处。系统，你已处于任务所在区域，请打开任务，按照提示步骤进行修筑。楚幽立刻打开了任务界面。选择了第二阶段修筑洛河关卡，这时那任务显示出有三个选项。第一个选项就是修筑简单的关卡，需要初始资源为金币一千
，木材一百，矿石一百，水银五十。第二个选项就是修筑牢靠的关卡，需要初始资源为金币四千，木材三百，矿石三百，水银七十。第三个选项就是修筑坚固的关卡，需要初始资源为金币九千，木材五百，矿石五百，水银一百六十。第一项没有任何额外奖励。第二项则是额外增加600声望值，增加10点自由属性点。第三项则是额外增加 2,000 声望值，增加20点自由属性点，增加两点技能点数。当看到第三项增加的奖励时，楚幽二话不说，直接选择了第三项方案。顿时，一张图纸出现在自己的世界中，图纸中描绘着是一个稍显雄伟的关卡。看清楚后，系统传来了提示：“系统，您是否花费第三选项的资源来建造坚固的关卡？”楚幽立即选择了确定后。身上的资源相应的减少了。只见楚幽手中凭空多出一道符箓，看着这个符箓，想必这个就是用来建造关卡的证物吧？就像建立工会时一样，都需要符箓。楚幽用力一捏，霎时手中的符箓脱离而去，进入了眼前的河流中。一股莫名的气息似乎悄悄从里面扩散了出去。马上，楚幽就惊奇的发现，有众多河怪向这里聚集。那绿色的河水下面，很快就出现很多黑色怪影。当来了八条黑色怪影后，他们便行动了起来。运用自己的触手，从河底打捞材料，开始修筑楚幽要建造的关卡。这时，自己这边与河对岸的相应位置出现了变化，一只巨大黑影的触手破出水面，开始打地基与浇灌泥石。与此同时，楚幽发现自己世界的左上角位置出现了一个时间显示器。坚固的关卡，预计工期完成时间为一天七点五十九分五十七秒。卧槽，这尼玛坑的一逼啊！此时更是传来了系统的提示：系统，玩家最好不要离开此区域。因为可能会有破坏者前来破坏这里的设施。卧槽，自己难道要在这里被困一天多小时的时间吗？就当楚幽内心瞬间点燃时，他的眼睛看到了那计时器后面还有一个符号。这个符号无论任何人，就连上小学的学生也能够一眼就能认得出来。那是一个加速符号，符号与看视频电视的加速符号是一模一样的。看到这里，楚幽眼睛眨了眨，这是干什么的？想必一目了然了呀。哈哈哈。哥就知道，金钱就是万能的。世界上没有什么事是金钱办不到的。如果有，那就是更多的钱。楚幽欣喜中立即选择了加速。第176章：劳工血泪史。系统：加速一小时工期需要消耗金币三千，木材一百，矿石一百，水银三十。开启后建造关卡工期将缩短一小时，是否开启瞬间加速？没有丝毫犹豫，楚幽爽快地选择了加速。当系统自动扣掉了楚幽相应的资源后。只见那左上角的时间计时器顿时减少了一个小时，变成了一天六点五十九分四十五秒。还能继续吗？只要有钱，当然可以。于是乎，楚幽不断选择加速器，每当选择时，都会出现系统的提示，然后便毫不犹豫选择确定。最后，楚幽身上的资源则相应的不断减少。哥什么都缺，就是不缺钱。当楚幽这般毫无人性的选择加速时，那河面的黑色怪影越来越多，每个怪影的触手运动的极为快速。河流中那股神秘的气息越发的强大起来，显然被楚幽给激活了。霎时，这片河流交互处实施的工地变得热火朝天，水花四溅，大量泥石与沉木被那些触手怪从河底快速捞起，关卡的架子很快就被搭建好了。你们应该不会感觉到累吧？来来来，给哥嗨起来！楚幽继续选择加速器，此时左上角的时间进度变成了21点五十八分五十秒。噗！一只像是章鱼的河怪趴在河岸上，居然吐了起来。看样子全身无力，卧槽，造孽啊！哥，难道在虐待劳工吗？尼玛的，继续加速！进度时间变成了1 4点五十分十二秒时，一只黑色怪影这时触手无力垂下，在河中翻起了白肚，劳累致死了。系统：克鲁鱼怪因您而死，您获得了经验值 5,987 操啊！这难道也都可以？楚幽看着增长的经验值，彻底无语了。这只章鱼怪死后，马上又有一只章鱼怪接替了位置。继续建造起来。很快，关卡的轮廓被那些建造者逐渐完善起来，以常人难以想象的速度，一座大型雄伟关卡矗立在这片河流交互处。越来越多的克鲁鱼怪翻起了白肚，楚幽的经验值正以悄悄的缓慢增长。哥想说，哥不是黑心老板啊，玩累了你们就不知道休息吗？叫轮替者干啊，你们不会倒吧、啊？当时间进度变成为5点五十分四十秒时，河流里的水怪居然施展起魔法来，为这座关卡开始附魔，注入大量魔力。增加关卡抵御自然灾害的抗性，防御力顿时急速增长。楚幽知道，一座建筑的防御越高，玩家破坏力与经验怪破坏力就越难产生破坏性。当楚幽加速到时间变为1点五十六分五十秒时，关卡上面出现了几门大炮，
，抵御外敌的功能也出现了，又加速了两次。这栋雄壮的关卡以总共耗时四分钟的时间就被楚幽建造完毕了。哈哈哈，歌修的建筑无论是速度还是质量，那都是有保证的，稳稳第一。看着修建完成的雄壮关卡，楚幽内心有着满意。虽然这背后有着劳工血泪史，但丝毫不影响楚幽的心情。任何一座雄伟的工程，其背后都有见不得光的黑幕。系统，请为这座新关卡命名。哈哈，还有命名权，好好，很好。楚幽想了想，说道：“就命名为夜门关。”系统，恭喜您命名成功。玩家探索到这片区域后，关卡的名字将会出现在玩家的地图上，同时影响相关任务内容的地理名。这时，一座高大的石碑破土而出，立在这里，上面写着“夜门关，修建者幽夜”。看到这里，楚幽马上打开了自己的地图，只见在地图上，一个名叫“夜门关”。的名字出现在自己所在的位置。系统，恭喜您完成了修筑关卡的任务。您进入了任务第三阶段，在断流营地把情况告诉给营长，并护送部队驻扎进夜门关关卡。看吧，关卡的名字出现在任务的内容里面。很好，很好。再次打开地图，楚幽开始了第三阶段任务，也是最后一段任务。完成后，自己就要回到王城交任务去了。至于之前系统提示会出现的破坏者，哈哈，关卡任务都完成了，哪来的破坏者？确定地点后。楚幽再次走上了战舰，向着南方驶去。任务目的地的营地靠近河流，走水路要快得多。陆路的话，别说地形复杂，增加时间量，还会遇到游荡的兽族。有船就是好啊，方便快捷。优夜，落花工会情况特殊，他进入燕国统战联盟，要不要收取联盟费？赵飞燕这时向楚幽发送语音。听到这里，楚幽想了想，点点头，他就没必要了，可以直接加入进来。落花工会情况确实特殊，他本来就是楚幽的同盟工会。每个月还要上缴十万金币，这要是进入统战联盟，还要收取三十万金币，这就不厚道了。你们已经开始行动了，既然赵飞燕找自己说这事，想来建立统战联盟已经提上日程了。嗯，只是接触，我梳理了一下燕国几个大工会，总共有七个人员满编，都是三级工会。我先准备与他们接触，如果他们都同意的话，那么我们一统燕国全境所有势力将不会有太大难度了。如果大工会都进入了联盟统战，那些小喽啰工会覆巢之下安有完卵？嗯。反正你来办吧。当我们成为了执政工会，我们就有杀人特权了。”楚幽淡然说道，心中却是冷笑连连。有了执政工会的属性效果，即便是恶意攻击又如何？执政工会成员恶意攻击玩家致死，不会受到惩罚效果，也就是说不会有红名，随心所欲。执政工会，那是什么？赵飞燕一愣，对于这个词完全陌生。不久你就会见到了，一时说不完，只能告诉你，非常非常的强大。先给你透露，是让你有个底，放开手脚去干吧。听到优叶那股语气，赵飞燕觉得优叶口中所谓的执政工会一定非常逆天。优叶是谁？连他都那般重视，语气透露着强大自信。想来功能非凡，爸爸呀，或许女儿该跟你好生谈谈了。楚幽的蚩尤之首号战舰渐渐驶进了目标地，断流营地所处的位置在兽族边境里面，它离南方的玄河很近，是人族打探兽族情报最前沿的地方。断流营地那里有很多军官发布任务，出来的燕国玩家进入兽族领域，基本上都要来到这里。在这里接受任务，给予的经验值与奖励还是蛮可观的。不多时，楚幽便看到了远处人族的哨塔。系统，你已进入断流军营区。第177章，受潮，不怕，我有船。战舰靠岸停下了，楚幽双脚踩在了地上，在他的前方就是一条通向军营的羊肠小路。没有浪费丝毫时间，脚下发力，一路跑过去。站住！前方出现了简易的哨塔，塔上的卫兵喝住了奔跑而来的楚幽。你是何人？楚幽改为不行，缓缓而来，眼中一闪，从背包取出自己的男爵令牌，并举起来，好让那卫兵看清楚。我乃大燕贵族幽夜，来这里有要事与你们的军事长交谈。当楚幽报上姓名后，那名卫兵一惊，原来你就是幽夜大人。军事长大人说了，您可以直接面见他，还请快过去吧。说完，再用手摇了摇身边的铃铛，顿时那铃铛发出古老的声音，传出老远。咦，对方居然知道自己。随后，楚幽很快释然了。这里是情报收集地，军事长又是隶属于大司马之人，而自己受到大司马发布的任务，那么这里面必然产生了关联。对方知晓，自己就不足奇怪了。很快便穿过了这里。随着深入，楚幽发现这里的警戒程度相当高，他甚至能够感受到两边隐藏着高等刺客，并且越深入，巨马装置就越多，卫兵也就越多。当一路畅行无阻后，楚幽终于来到了这里的中心处。这是一片军帐扎在这里，零零散散的，有些不规则。不时会有军官从这里路过，然后进入到军帐之中。军事长的军帐很好找，因为他是这里最大的官。既然是最大的官，
找到这里最大的军帐就是了。当楚幽来到这里最大的军帐时，让他感到有些意外的是，一个身穿威武不凡盔甲的中年人就站在这里，身后还挂着披风。中年人眼睛微垂，好像在思考着什么。看到这方这身打扮，楚幽就知道这位应该是军师长了。只是他为什么会站在这里呢？难道是等自己吗？似有感应一样，这位军师长抬起了，看向了楚幽，眼中立刻明亮了起来。想必你就是幽夜大人了吧？这时，军师长开口说话了：“是的，我就是幽夜。”楚幽点点头：“太好了，快快随我进来。”军师长露出了笑意，邀请楚幽进入主帐。当两人都进入里面后，一个卫兵向楚幽递上了茶水，最后两人相对而坐，再次快速打量了一番楚幽。军师长含笑点点头：“幽夜大人果然是修炼界天骄啊！大司马大人对您赞赏有加，在下今日目睹大人风采，果然不凡啊！实乃三生有幸啊！”客套话就不必多言了。夜门关刚刚修筑完成，那边一个人都没有。如果有兽族前来破坏的话，无人可守啊！楚幽决定直接进入主题。那倒是，只不过路途遥远，从这里出发到夜门关危险重重。虽然大人的大法力清除了众多兽族，但马上就要进入月圆之夜了。这里所有隐藏的兽族都会出来，并会爆发惊人的战斗力。所以，还请大人再助我们一臂之力。军师长已然知晓了楚幽所做之事。嗯，这是应该的。对了，你们打算派多少人前去驻守？总共有五百军士前去驻扎，军士长报出了人数，五百人，那可以啊。楚幽微微一笑，嗯，很好。为了不使夜长梦多，我们现在就出发吧。幽夜大人可真是心切啊！既然您都这么说了，那么我们现在就出发。系统护送部队前往夜门关正式开启，越早完成，奖励越丰富。系统低级奖励，在十小时以内，部队人数存活率在二百以上时，将额外奖励三万经验值。系统中级奖励。在五小时以内，部队人数存活率在三百人以上时，将额外奖励八万经验值，奖励五点自由属性点。系统高级奖励，在三小时以内，部队人数存活率在四百人以上时，将额外奖励二十万经验值，奖励二十点自由属性点。系统完美奖励，在两小时以内，部队人数存活率在百分之一百时，将额外奖励二十万经验值，奖励当前能够练习的本职业技能书一本。当看到最后一个奖励时，楚幽内心乐开了，哈哈。这简直就是为哥量身定做啊！很快，两人便来到了一处操场中，这里集结了五百人卫兵，整齐有致，有消杀之意。一道大门被打开了，显然那里就是要前往夜门关的路路。看到这里，楚幽眼睛微微一眯，斜眼看了下已经骑在马上的军师长，开口说道：“我说，走水路不好吗？方便快捷，不会有任何危险。”听到这里，军师长一笑，道：“实不相瞒，我们的船只都是一些小船，而且数量不多。”容不下这么多将士呀！你们没有，但我有啊！楚幽一脸理所当然。啊，大人，你有船，而且还能装下五百将士。军师长一脸吃惊说道：“身在军中，绝无戏言。我的大船绝对能够容纳得下所有将士。”楚幽自信满满，前方将会爆发兽潮，并且那些兽族战力爆表，困难重重，会死人的。这是你我所不愿见到的，所以我觉得应该走水路。幽夜大人还真是，好吧，还请大人带路。军师长仍然有些不敢相信，楚幽二话不说，立刻带路，也就是原路返回了。当再次踏出进来时的哨塔处后，自己的世界左上角显示出又一个计时器， 9点五十九分五十秒。呵呵，现在就开始了吗？楚幽抬头看了看天空，时候不早了，天空已经成为了暗色，那明月也出现了，而且特别的圆。很快，骑在马上的军师长就发现了停靠在岸边的巨大战舰，眼中的怀疑之色终于打消了，并充满着震惊。那个，那个就是幽夜大人您的战船吗？当真是威势无比啊！是的，他叫蚩尤之首号战舰，我在江山城买下他的，然后就带着他在这里转悠一圈。大司马大人叫我消灭一些兽族的任务，也就靠他完成了。哈哈，楚幽没有告诉实情，只是提点了战舰的作用。原来还是一艘攻击战舰啊！幽夜大人，您可真是威风凛凛，在下心生敬佩。看着那艘巨大战舰，军事长目光兴奋，这样一来，自己的部下或许一个都不会死。很快，楚幽带领着部队来到了战舰下方。这时，巨大战舰向地面伸出了三个楼梯，众多将士分成了三队，每一队一个楼梯。不多时，所有人全都进入了战舰之内。一声巨大的轰鸣声后，楚幽的战舰驶离了这里，向着夜门关方向而去。第178章，轻轻松松又升一级。楚幽站在船舷处，举目遥望明月，只见天空之中的圆月逐渐变红，似乎受到了某种强大能量的影响，夜色更加暗了下来。战舰也是有灯的，此时整艘船灯火通明，在这夜色无边的沉寂环境之中，仿如孤独的夜舟。船舱内的将士安安静静地坐在里面，一言不发。
，一道刺骨的阴风从北面刮来，河面上荡起了波纹。也就在这时，那黑暗的丛林里面响起了兽吼，好像是狼叫，又好像不是，打破了这里的沉寂。这声兽吼具有洞穿人心的魔力，让听到的其他异类心惊胆战。顿时，这片黑压压的山林响起了众多怪音，似乎在回应刚才的兽吼。兽族体内的兽纹被激发了，这个时候他们战力倍增。这时，一旁的军师长说道。听到这里，楚幽一笑，眼中有些轻蔑：“哼，再怎样强大，又能怎样？脑子是个好东西，可惜他们没有。大人似乎对兽族颇有了解啊。”“是的，这个时候他们只有暴虐，只想着杀死看到的任何异类，任何障碍物都阻止不了他们。”说到这里，军师长眼中有着后怕，想来他曾经遭遇过兽潮，在心里留下不小的阴影。这时，楚幽看到那黑林中似有一个高大的兽影，看其轮廓，应该是面对着自己。楚幽清楚感觉到。那个兽影一直在注视着自己，怎么爹，还想游泳游过来打我啊？你有种就过来打我啊！楚幽突然朝着兽影的方向大吼一声，把身旁的军师长吓了一跳。大大大人，您这是干嘛？哼，我倒是想到了一个怎么教训这些没脑子的兽族。楚幽眼睛一直与对岸的兽影对视，毫不退让。好，好像被楚幽肆无忌惮的注视给激怒了，对岸的兽族发出了一声猛烈的咆哮，想切这片区域。战舰依旧在移动。而对岸的兽族在发出这声咆哮后，紧紧跟随自己，与战舰保持同一横线上。这时，楚幽眼睛微微一眯，目中那黑林中出现了更多的兽影，并发出不同的兽吼。大人，情况不妙啊！这要是让他们一路跟来，想必在夜门关将遭遇一场大战啊！军师长满脸汗水，虽然有着空调效果的阴风刮吹，但脸上的汗水怎么也止不住的往下流。内心冷哼，楚幽召唤了神宠地基，在军师长一脸震惊的目光中，地基振翅高飞，向着对岸飞过去。他这是受到楚幽的指令去查看敌情了，不怕不怕，你就好好看戏吧。主人虽然很暗，但我感觉到有不下五十个兽族在这里，而且我还感觉到有强烈的能量气息。他们似乎比之前我们看到的兽族不一样，强大了不少。这是地基发回来的情报，军师长，麻烦你一件事。”楚幽转身对着军师长说道，“别说麻烦，大人有何事，只管对在下说，叫将士都集中在这一处，然后大力嘲讽对岸的兽族，大人。”您这是干嘛？我要吸引更多的兽族，然后一举歼灭他们。楚幽扬起了笑容。你没看到我这艘大船是可以开炮的吗？原来如此，好吧。军师长下定决心，然后走向船舱中，把那些安静的众多将士全都拉到这边的船舷处。来吧，大声呼喊吧！你们的声音会吸引越来越多的兽族。顿时，随着军师长一声令下，挤满船舷的众多将士齐齐呼喊，响彻云霄。从现场来看。这就好像自己一方与对岸一方在互相咆哮，看谁的声音最大。五百将士，那妥妥是楚幽一方稳赢了，声量立刻盖过了对岸的兽族。这时，楚幽心中一喜，因为他隐隐从对岸的远处听到更多的兽吼声，这就表明有越来越多的兽族赶了过来。主人，我发现有大片兽族朝主人方向赶过来。好，好，好，就让兽潮来得更猛烈一些吧。很快，楚幽能够以肉眼清晰无比的看到对岸有大量兽族，他们纷纷朝自己咆哮。只不过，似乎兽族怕深水，他们并没有下水游过来。就这般，随着时间的推移，岸边已经跟来了密密麻麻的兽族，看其样子不下千数之众，吼声更是响彻云霄，彻底压过了自己一方。差不多了，楚幽命令着战舰向对岸靠近。与此同时，两门前后的主炮缓缓转头，炮口朝向了对岸。大人，您这是干嘛？没有察觉到炮口的动向，军师长惊慌，看到大船在向对岸靠近，一脸惊慌加不明所以。再看向对岸那密集的兽群，军师长更是头皮发麻，因为他从未遇到过如此众多的兽族。最主要的是，这些兽族还都加持了圆月之力。我这是让那些愚蠢的兽族也能进入我的副炮射程范围之内。副炮总共有18门，一边9门，射程也比主炮射程短，所以楚幽才会这般做。当听到水兵传来确认后，战舰停止了靠近，并且也停止了前进。然后呢？从现在起，让世界感受痛苦。只见战舰忽然发出密集的光亮，最后震耳欲聋的炮声盖过了所有的声音。两门主炮再加上九门副炮，同时朝对岸发出了猛烈的炮火，轰轰轰轰！顿时岸边那里炸开了锅。当出现第一个经验值时，楚幽发现杀死的兽族所得的经验要比平常多很多。哈哈，很不错，有月之力加持的兽族战力倍增，但是杀死他们所获得的经验值也将会提高。炮声不绝于耳，一直没有停歇，不断朝对岸轰击。终于有兽族肯下水了。但水性很差，尤其是精英兽族，穿着厚厚的粗糙盔甲朝自己游过来，哈哈，那只兽族肯定会被溺死。军师长在一旁拍手叫绝，哼，
，有一种死法叫做纯死。立刻，九门复炮集中那只精英兽族，然后齐齐发出炮击，瞬间就把那只在水中扑腾的雄壮精英兽族给轰成了渣渣。在炮火声中，楚幽升级了，人物等级达到了25级，有着六级工会经验值的加成效果。楚幽的经验栏那是增增上涨啊！像这般快速的炮击速度，炮弹仓库很快就要消耗完。这时，楚幽开始生产炮弹，大量的炮弹瞬间充实进炮弹仓库里面。主人可以停止炮击了，全都死完了。这时，地基向自己发回了情报信息：“很好，很好，你等我一下，我要去打扫战场。”看了一眼时间计时器，楚幽相信绝对还有充裕。当楚幽来到被炮击的现场时，这里满是肉体被烤焦的味道，而且充斥着大量血腥气，挥散不去。咦，这里有本技能书？楚幽发现了一本技能书，在一具焦黑的兽尸上。立刻捡起来，这是一本杀统领的职业学习的技能书，强袭姿态五阶技能瞬间施展，在15秒内自身物理攻击力提高 100% 冷却5分钟。咦，还有一本技能书？不多时，楚幽很快又发现了一本技能书，而且还是护法大师的技能书，魔力恢复四阶技能，对25米范围内的目标或自身恢复魔力值加 2,000 施展时间一秒，冷却5分钟。哈哈，怎么还有一本技能书啊？哥的人品爆发吗？这时，楚幽在一处角落中再次发现一本技能书，开心的弯腰捡取。而技能书身旁是一举巨大的兽族，观其样子，应该是兽王。卧槽，连兽王都被割轰成了渣渣。最后一本技能书是林洛尔职业学习的技能，全域之闪光五阶技能，可以恢复30米内目标身上的 2,895 生命值，瞬间施展，冷却一分钟。第179章，交任务。自己所获得的这三本技能书都是30级才能学习。而且都是一些较为牛逼的技能，尤其是林洛尔的全域之闪光，瞬间加血技能就更牛逼了。配合林洛尔自身的装备治愈量，施展这道技能，其效果可就不单单是 2,895 生命值了。瞬间加血技能是任何奶妈牧师职业梦寐以求的技能，价值不言而喻。沙统领的强袭姿态式加持技能，作用在自身上，攻击力大幅提高。像这种增益属性技能，其实十分难得。对于刺客杀星这种高爆发的职业，增益技能要比那些主动攻击技能还要值钱。至于护法师的魔力恢复技能，嗯，有比没有的强。这次总共收获了两件黑钻级装备，三件白金装备，三件红爵装备和十二件青爵装备。其中一件黑钻级是首饰，而且还是近战系职业所佩戴的。楚幽捡取装备是很快的，几乎从下船到现在收尾阶段，总共只花了三分钟时间。做完这一切后，楚幽便回到了船上，战舰再次开启。经过刚才那一番屠杀后，这片区域的兽族似乎减少了很多，兽吼声依旧也有。但却是从更遥远的地方传来，周围这片区域可是很安静的。路途是很无聊的，军师长的智能并不高，聊了会儿天后就去休息了。无聊之中，楚幽打开了好友栏，看了看，发现沙统领在十五级副本里面。当看到那个副本名字时，楚幽笑了：“老沙，副本进度如何？”“嗯，还可以，挺稳的，过了第二关了。”沙统领很快传话过来：“地图都探明了吗？”“嗯。”“老板，您知道什么吗？”沙统领很快嗅到了不一样的味道，在第一关里面有个暗色的大木门，你记得吗？那是个装饰，打开不了的。但是在它的左边墙角嘛，你去看看吧。楚幽说的那个地方，常人绝不会去看，因为没有怪。那大木门一看就是打开不了的，通常玩家们都是匆匆走过。楚幽知道，每次进入那个副本，都有一定的几率会在自己说到的那个隐蔽的地方刷新白金宝箱，只不过概率很低而已。十五级副本，沙统领他们应该是。燕国第一批进入的玩家了，作为隐藏奖励，有很大几率出现宝箱。很快，沙统领便传来惊喜的声音：“老板，果然有宝箱啊！而且还是白金宝箱，开出了我的十五级白金匕首武器。沙星职业是双持武器，武器的最大优势就是攻速快。沙统领已经十七级了，他马上把左手的清绝武器给换下了。沙统领正在下副本，也不好打扰他。告诉这件事后，楚幽看向了林洛，发现对方也是在副本里面。”而且副本名字自己却是极为陌生，想来林洛尔那 S 级隐藏任务已经进入到关键阶段了。至于九彩，嗯，自己几乎所有好友都在副本里面，就除了个赵飞燕了。系统，你已进入了洛河，被自己清理了几个部落，洛河兽族的刷新程度大大降低了。进入这里更是没有看到一只兽影。就这般，一路无惊无险级，尽无聊的，总共耗时五十多分钟。楚幽的战舰终于到达了夜门关。当即将接近这里时，军事长恰巧醒了过来。这就是大人修筑的关卡。即便天色很暗，但夜门关的雄壮轮廓还是看得清楚的。那是很雄伟的关卡。军事长一脸难以置信地说道：“正是，它能抵御五百年一遇的大洪水
，而且还具有防卫作用，有大炮，瞭望塔很高，能够看得更远的情况。楚幽在一旁介绍，有大人修筑的关卡，那些叛军就休想从水路经过，而且还能侦察兽族的情况。大人的夜门关当属功在当代，立在千秋啊！军师长一脸敬佩，而且进驻大人修筑的夜门关，我等性命也有了极大的保障，这当属大恩。说完，又是对着楚幽深深一躬，战舰终于停靠在岸边。并打开了阶梯，让众多将士下船。一切都是有条不紊的进行着。我还要回去给大司马大人复命呢，我就不留在这里了。好的，好的，大恩之情，在下铭记于心，告辞了。再次一躬，军士长便走下了阶梯。很快，楚幽便控制战舰，向着超神工会的方向行驶而去。军士长来到了夜门关后，便提起了笔，把自己所看到的一切写在了纸上，里面不乏对楚幽的赞美之词，洋洋洒洒不下五千字。然后把信封绑在了一只飞行幻兽的脚上，让他带着信封飞向大司马之府。楚幽越发肯定了要招募一个英雄 NPC 了。如果有英雄部下的话，这是自己直接就可以回城了，而不是像这般护送战舰进入栖息之地。当花了一定时间后，楚幽终于进入了超神工会势力范围的岸边。当战舰停靠后，楚幽马上选择了回城。立刻一阵光华闪现，楚幽出现在燕国王都。他之前就把回城点绑定在王城里面。一到这里。楚幽马不停蹄地向大司马之府走去，大司马府的门卫早已接到了通知，如果是幽夜前来，则无需禀报，直接带进门会见大司马。所以楚幽是一路畅通无阻地进入了大司马府。暖军消息灵通，当楚幽一进门时，他就守候在一旁，看向楚幽时，眼中居然有种莫名的光彩。叶哥哥，你终于来啦！嘻嘻，暖军的声音特别动听，他站立在这里，模样俏生生的。你怎么会在这里？楚幽有些吃惊。这个英雄对于自己真的很有热情。听说你要来吗？人家就在这里守着你喽。暖君秀手揉着发丝，焦红的脸色煞是动人。我有什么好守的？走吧，别人大司马久等了。说完，楚幽当先踏出脚步走去。暖君立刻跟上来，并一路有意无意套弄楚幽关于玩家的一些事情。这个暖君真的很特别。楚幽看着身旁一脸神采奕奕的少女，楚幽不禁心中想着：就自己所知，有很多英雄 NPC 都不会过问玩家的事情。对于玩家存在于这个世界。他们好似默认了一般，似乎玩家也是这个世界的一部分，并不感到有什么奇怪的。但眼前这个少女不同，问东问西的，尤其是她居然蹦出一句“在主世界，叶哥哥有家事吗？”把楚幽内心惊得一跳。一个智能 NPC 说出的话涉及到玩家现实世界，那么这个 NPC 的自主性与自由度将是非常高的，同时也是极为稀有的。上次带有主观性，再加上时间不多，楚幽没能对暖君深入了解，这次却不同了。楚幽是真正重视起来，很快。楚幽便见到了大司马，大司马穿着朝服，显然是从宫中刚回来，还没来得及换下。幽夜呀，你来啦，快进屋里坐。然后看向了女儿，脸色一板，还不快回去？哼！暖君轻哼一声，嘟着嘴向着别处走去。屋里两人的位置还是上次那般对立而坐，一杯青瓷茶杯放在楚幽面前。你干得非常不错，朝上对您的作为很是认可，燕帝更是对你的事情龙颜大悦。当大司马说出这番话后。楚幽却听到了系统的提示：“系统，恭喜您完成了任务，消灭洛河兽族三千斜杠三千，获得经验值十万，声望值加幺五零零。系统，恭喜您完成了修筑关卡任务，获得了三十万经验值，声望值加二五零零。同时，您在次任务中有突出表现，额外获得了加两千声望值，获得了二十点自由属性点，获得了两点技能点数。系统，恭喜您完成了调度军队的任务，获得了加五百声望值，获得了经验值加五万。”同时，您在本次任务有突出表现，额外获得了完美奖励，加二十万经验值，获得了本职业技能书一本。系统，您获得了技能书生存姿态，已进入您的背包中，请抽空查看详情。第一百八十章安抚流民任务，生存姿态六阶技能，技能说明：自身生命力恢复 35% 在两分钟内自身最大生命力提高 35% 施展时间瞬间施展，技能冷却三分钟，消耗魔力值300要求职业。战戟剑心要求等级25级。当看到技能书的名字时，楚幽心中就是一跳。好家伙啊！没想到啊，前世超级难求的技能书居然就这么意外的获得了。要说不开心那是假的，楚幽非常清楚，生存姿态是战戟剑心王牌技能之一，它不需要施展时间，瞬间就能将自身的生命值大幅提高，无论是打架还是干什么作用都相当大。有些技能书看似阶位并不高，但价值却丝毫不比那些高等技能价值低，甚至还要高。而且获得的难度还异常困难，这个生存姿态技能就是其中之一，它比一百级的某些六阶技能价值还要高。在前世，关于它的掉落一直都是一个谜
，所有的25级野外 BOSS 均不会掉落这本技能书，是非常难得的。把获得了自由点数储优，全都加在了力量方面，血量与攻击力那是增增上涨。至于还有两点技能点数储优，同意清楚，技能点数尤其珍贵，获得的难度也是可想而知的。天使里面绝大多数技能都是可以升级的，最苦逼的升级方式就是需要玩家一点一点练上来，尤其是那些技能冷却超长的技能，想要升级格外艰难。大司马这时说道：“优叶啊，我大燕就是需要像你这等修炼天骄啊，为朝廷效力。今天我面见燕帝，得知为何突发大洪水，那里的百姓流离所失，民不聊生啊。朝廷如今国库空虚，燕帝忧心忡忡，担心那里的流民滋生叛乱之象。”说到这里，大司马神色一暗，现在燕国四面楚歌呀、啊。北有兽族虎视眈眈，西有晋、魏两国，南有大唐，内部呢还有叛军盘踞，这些都是要花钱去应付的呀。大司马大人的意思我明白。楚幽面带笑容说道：“看后看着自己的技能书，他在考虑怎么办把这两点珍贵的点数升级哪个技能。英雄传承的专属技能是不能用技能点数升级的，只有专属的传承技能点数才能升级。对于如何获得传承技能点，自己倒是知道一些。”想了想，楚幽把战戟无双技能给升级了。这个技能是当时自己通过完美试炼场获得的最高级技能，世家状态的增益技能，并且不可出售、不可交易。战戟无双六阶技能，第二等级，在两分钟时间内，自身物理攻击力提高 25% 物理防御提高 45% 移动速度提高30点，攻击速度提高40点，瞬间施展，冷却五分钟。至于还剩一点技能点数，楚幽则是升级了刚刚获得的生存姿态技能。生存姿态六阶技能，第二等级。技能说明：自身生命力恢复 40% 在两分钟内，自身最大生命力提高 40% 施展时间：瞬间施展。技能冷却：三分钟。消耗魔力值： 280听到楚幽说道，大司马点点头。渭河之事，燕帝非常重视。洛河之事，你成功进入了燕帝的眼中。如果这次你能从中把流民之事给解决了，想必燕帝会对你更加欢喜。这对于你来说，可是一次天大的机会啊！成功的话，我会从中帮你周旋，使你能够面见燕帝。系统，您是否接受 S S 级难度任务安抚流民？楚幽瞬间便查看起来。安抚流民任务介绍：修建五万民房，供应食物给流民，恢复渭河一带的秩序。任务奖励：在一个月之内完成任务，获得一百万经验值，获得两万声望值。任务奖励二：在两个星期之内完成任务，获得二百万经验值，获得三万声望值。任务奖励三：在一个星期之内完成，获得四百万经验值，获得五万声望值。任务失败惩罚，因为受到燕国最高统治者的关注。如果在一个月之内不能完成任务，那么燕国贵族阶层对您的好感度永久五十，声望值清零。你放心，为何一代百姓之前是什么样子，我去之后绝对会比以前更好。楚幽带着自信如是说，同时接受了这道任务。哈哈，我就知道道子有这大气魄，我果然没有看错人。来人，把我拿珍藏的仙酒拿来。大司马对着外面说道，然后转向楚幽：“这酒可是仙酒。”是我多年珍藏的，你可知道这酒出自哪里的吗？仙灵，大司马没有打马虎语，直接说了出来。楚幽知道仙灵是什么地方，正是华夏十二众神之一的所在地。哦，仙灵我倒是听说过，那里也出酒吗？哈哈，那倒是要尝尝。据说这酒对你们修炼界之人有莫大的好处。大司马神秘一笑。这时，一个女婢小心端着盘子从外面走来，上面摆放着色泽华美的青色酒壶，还有两个同样配套的小酒杯。当揭开酒瓶时，一股轻微的芳香飘来，女婢倒酒的姿势赏心悦目。很快，两小杯酒分别摆放在二人面前。女婢坐完后，侍立在一旁。来，豹子！大司马说着，举起了酒杯。楚幽伸手拿起面前的小酒杯，酒色就像清水一样，跟白酒一样，只不过酒味却是楚幽从未闻过的。在前世，自己也是品过无数上等好酒了，却没有哪种酒香如这般，让自己还未喝就感到迷醉。酒杯入口。当酒液进入楚幽的嘴中时，系统传来了提示：“系统，您的攻击力属性永久加 5， 攻击速度加 0.2。听到这里时，楚幽不再品味酒的味道了，一口把小酒杯的酒全都喝进了肚中。系统，您的攻击力属性永久加 15， 攻击速度加 0.8。这果然好酒啊！一小杯酒就能使自己增加了20攻击力，攻速加一。看着一口干的楚幽，大司马眼中顿时升起佩服之色。道子好酒量啊！”我说大司马大人，这仙酒能不能卖给我啊？这酒果然对我的修为大有注意，本人很是喜爱。既然道子如此喜欢，我怎么还做那买卖之事？这酒就送给你了。哈哈，走上层路线就是好啊，非一般人能玩得起的。第181章，你还好吗？系统，您获得了仙灵酒。楚幽丝毫没有推诿，
，直接把仙酒放进了自己的空间背部里面。大人还有这种酒吗？这次我可是真的想要买啊！哼，你以为这酒是酒房酿造的吗？想要多少就要多少。实话告诉你，我也就只有一瓶了，不卖不卖。大司马语气亲切，摇手拒绝了楚幽的想法。哈哈，那好吧，嗯，那我也就不多待了，多待一颗渭河一带的百姓，就多一份痛苦。我这就走了。楚幽说完，站起身来。大司马似乎对楚幽极有好感，一路把楚幽送到了大门口。这期间，暖君就跟在身旁，但碍于爹爹在场，并没有与楚幽说很多话。当楚幽走出门外大门关上后，大司马转身看向自己的女儿：“你似乎对幽夜很有好感啊。”听到爹爹这般说道，暖君低下了琴手，没有说话。暖君，你随我来书房，爹爹有重要的事情告诉你。一来到门外，楚幽就从空间背包里面取出了大司马赠送的仙酒，然后昂头把酒壶里面的酒液全都喝进自己的肚中。系统。您的攻击力属性永久加八零，攻击速度加四。看着自身属性的增加，楚幽内心很满意。这瓶仙酒总共让自己增加了一百攻击力和五点攻击速度，这在游戏前期可不得了啊！要不是大司马自己喝了一杯，那就是一百攻击力和六点攻击速度了。超神工会核心建筑内，里面站着三个人，分别是沙统领与两个百夫长，其中一个百夫长还是女的。老大，您能不能先给我结算工资？在沙统领面前站着一个百夫长。而这个百夫长正是在宝石矿洞里面下线的那个百夫长，此刻眼中带着恳请，还有心慌之色。沙统领看着面前的高大男子，眼中有些惊讶。这个百夫长与自己的关系，在众多百夫长中算是最好的了。怎么了？现实中还有两天就可以发工资了，有那么急吗？我我，就当百夫长犹犹豫豫之时，一旁的超神工会唯一的女百夫长看不下去了，对着沙统领说道：“老大，阿元九岁大的女儿得重病了。”沙统领立刻睁大了眼睛。并没有问女百夫长是如何知晓的，而是直接问面前的名叫阿元的男子：“这是真的吗？得了什么病？”当阿元说出一个名称后，沙统领倒吸一口凉气：“这病可是好吧，可以对你提前结账。”沙统领第一次自主决定行使自己的权利。这个星期你总共有 2,785 元，我马上转账给你。”沙统领继续说道：“家里发生了大事，你也没有什么时候玩游戏了吧？希望你的女儿能够早日康复。”说完，沙统领就准备下线转账。而这时，那位阿元眼中出现了挣扎。他听出了沙统领的意思，自己没时间玩，肯定会有人接手他的位置的。他清楚明白，一旦自己离开了百夫长的位置，再想回来，可就不是那么容易的事情了。玩家是不断发展的，对于职业工会而言，管理者长期缺席，即便与沙统领关系再好，也无法回到百夫长之位。阿元是真心不想放弃百夫长职位，因为薪资高啊，一个月下来差不多能有一万元。玩个游戏，帮别人打理下工会管理，工会成员就能获得月薪万元的薪资，这上哪找去啊？快说啊！你倒是快说啊！一旁的女百夫长这时对着阿元暗中催促，一脸着急。就当这时，阿元一咬牙，眼中闪过果断，扑通一声，阿元对着沙统领跪了下来。这一幕不光让沙统领取消了还有三秒就要退出游戏的设置，就连一旁的女百夫长也是一脸吃惊。她绝没有想到阿元会做出下跪之事。你这是干嘛？沙统领一脸震惊。老大，我不想离开超神工会，我不想离开兄弟们，有什么话起来说。沙统领很快就恢复了过来，严肃看着阿元。沙统领在超神工会还是很有威严的。听到这里，阿元马上站起来：“老大，我就是想求你，希望你能够帮我一把。医疗费总共需要八十万元，我的家庭拿不出这钱来。如今我女儿已经进入重症室了，我实在想不出办法了。我是想，想与你签个合同。”老大，阿元的意思就是，他一直待在游戏里面，该怎么样还是怎么样。只不过希望您能够垫付医疗费，合同差不多就是借款合同吧。以后他在。天师的提成就不用发给他了，直到还清为止。一旁的女百夫长解释起来。听到这里，沙统领内心苦笑。其实我也是打工的，而且八十万要还清，那要到什么时候？更关键的是，游戏工会通常不会存在很久，很容易半途发生意外，要不合并，要不解散。一旦工会发生意外，那么你的价值就失去了。当然，最最关键的还得看老板啊。你们先出去吧，待会再告诉你结果。看着两人走出去后。沙统领向好友栏中的楚幽头像发送了语音：“老板，有个题外话，不知道当不当说？你都这样说了，我能不让你说吗？”看到沙统领发来的语音，楚幽一笑：“有什么事就说吧。”“嗯，事情是这样的。”很快，沙统领就把刚才的事汇报给楚幽。当听到对方“女儿”二字时，楚幽脑海浮现起一个美丽的人影。那个人影在这一世也才九岁吧。卧槽，玩游戏玩疯了！楚幽忽然升起一股激动。想要立刻退出游戏，然后去悠悠孤儿院看看那人，嗯，看看他小时候的模样。你还好吗？当听完后，楚悠想了想，道：“这样吧，我们超神工会来个众筹活动，
，你先在现实中看看对方的情况，了解详情后，然后呢，把情况告诉给所有超神工会成员，来个爱心捐款吧，不强制，医药费八十万是吧？到时筹出来的钱还差多少，我再补上。超神工会不光是一家战力牛逼的工会，更是一个有爱的工会。或许通过这次众筹活动，还能够增加工会成员的向心力与凝聚力。嗯，也是该出去看看你了。想起那人的模样，楚幽忽然好期待对方小时候到底是什么样子。第182章，门卫长得霸气。楚幽来到了自己的工会交易所。燕国王城里面的玩家并不多，交易所里面零零散散，连十个人都不到。此刻他们全神贯注看着交易界面，并没有注意进来的楚幽。选择了交易所，顿时弹开了界面。在金钱结算的一项中，楚幽发现可以领取的金币达到了25万金币。这里面不光有自己出售的装备得到的金币，更多的都是各种手续费。距离上一次自己领取结算金币，到现在短短游戏日三。四天就获得了二十五万金币，可想而知，自己的工会交易所在玩家心中的地位，那是完全被认可了。长期下去，燕国官方交易所将彻底被自己踢开交易市场。最后，在求购一栏中，楚幽把求购所得的二十个紫金沙粉末全都取了出来，打开了人物装备栏，看向了神圣级长靴。此刻，这个成长性的神圣装备已经显示出可以进化了。二十个紫金沙粉末，三十个灵气石，自身等级也早已经超越了二十级，这些都是进化的条件。而自己已经达到了，来到了交易所中的一个角落后，心念一动，楚幽立刻选择了进化。只见自己双脚离地半尺漂浮起来，腾云祥邪光芒大涨，一股能量气息从里面散发出来。当五秒过后，光芒消失，楚幽站在了地上。腾天祥邪，神圣级，可成长属性，属性详情：全体属性加七，体力加五零，攻击力加七五，魔法攻击力加二十八，物理防御加二幺零，命中加四七，生命值加四八零，魔力值加五百，移动速度加二十。PVP 攻击力正 12% p v p 防御力正 12% 装备技能闪瞬，自身可向80米内任意距离施展闪瞬技能，并在移动后有5秒的时间增加移动速度加60技能冷却7分钟。进化条件：玩家达到25级，需要灵气石500枚，闪光的结晶10个，灿烂的奥德碎片20个。看完后，楚幽来到了交易所，在求购一项中把需要的闪光的结晶与奥德碎片进行求购设置，每个闪光结晶楚幽出价100金币一个，奥德碎片也是一样。最后把总共需要的金币存入进去后，楚幽便不声不响下线了。此时窗外的阳光照射在卧室内的游戏舱上，房内干净整洁，配上精致却又简单的环境，给人一种极为舒心的感觉。游戏舱打开了，楚幽站了起来，只觉精神气爽，紧接着肚子传来了抗议声。看了一眼时间，现在是早上9点四十分。进入了个人浴室后，在洁白宽大的浴缸设置了净水装置与温度后，楚幽便再次换回卧室。在桌上的漂亮烟盒中取出一根琉璃色烟嘴的香烟，叼在嘴上后，楚幽来到了落地窗前，并在一具舒适的观光座椅坐下来。楚幽点燃了香烟，眼睛看向了窗外，目中很快就进入了沉思中。当一根烟抽完，并在烟缸熄灭后，楚幽站了起来，再次进入了浴室。此时那洁白精致的浴缸盛满了水，用手探进去，触感良好。当一切都做完后，楚幽整个人顿时清爽许多，选了件之前在商场买的灰色 T 恤和深蓝色休闲牛仔裤后，楚幽打开了卧室房门。走了出去，这时楚幽听到从厨房里传来了切菜的声音，想来周芷君开始为午饭做准备了。这也太早了吧！楚幽有些惊讶于周芷君提前准备的工作。作为大少爷，楚幽是不知道他平常吃的那些可口的精致饭菜，其中每样菜都需要花大量的时间。周芷君在平常时间有些懒，犯有轻微的懒癌症，但是一旦接触到工作时，就会变得很专注，而且是属性那种一口气做完的人。这不，楚幽来到了厨房门口，周芷君都没有察觉到。依旧专心做着手里的工作，看着那对巧手熟练又仔细的清理着海鲜壳里面的嫩肉，对方那专注的眼神、侧身的优美轮廓、头发扎着马尾辫的周芷君，楚幽一时有些恍惚。他觉得在这一刻，对方真的很漂亮，有一种吸引力，想要从对方的身后忽然而又轻轻的将他拥入怀里。咚咚，楚幽用手轻轻在门框上敲了敲，周芷君立刻从工作状态中脱离了出来，看着站在透明的厨房门边的楚幽，一脸惊讶。现在的楚幽似乎比之前更亮了些。周芷君眨了眨眼，芷君姐是这样的，我现在有点事得出门一趟，中午我可能要晚点回来吃，你们先吃吧。啊，哦，那好吧，我知道了。对了，买的衣服合不合身？呀，衣服呀，很合身呢，好漂亮，谢谢楚少。周芷君说道，这方面脸上绽放笑容。对于楚幽是怎么知道她的身材尺寸的，则暗自惊奇，没有说出来。嗯，喜欢就好。那我走了，洛儿出来的时候你告诉他一声。好了，拜拜。嗯，路上注意安全。楚幽再一次驾驶着自己的超级跑车科尼塞格公爵号，驶出了别墅区，一路发出别样的龙鸣声
，吸引了不少过往的路人。很快，跑车便开进了市区，并且朝着不远处的摩天大楼群行驶而去。不多时，转向灯闪起，储油驾驶的这辆超级跑车开进了一栋占地面积很大的高楼里面。这栋高楼就是自己集团公司的总部了，只不过宽阔的大门口有一道电子门阻挡了去路，储油的超级跑车停在了这里。储油明白。如果是公司贵宾或者公司管理层的车辆才能开进里面，在专属的位置泊车，这些人基本上都是各个部门的某个总、某个总、中层员工的车辆，都是没有资格停靠在里面的。那基层员工与那些中层员工的车停在哪里？一律全都停在大楼内的地下车库中，有专用的通道开进地下车库。第一，楚优按了声喇叭。楚优的集团大楼的门口左右两边各有一栋矮小的建筑，都归属于门卫室。右边的则是开门登记外来人员的，左边的房屋里面则是各种摄像头传达过来的监视屏幕，主要的职责就是保证公司道路畅通以及其他安全隐患。楚优的集团大楼还有专门的保卫室，其职责就不用说了。外面来了一辆陌生的跑车，小华去看看那人是干嘛的。门卫长从监视屏幕中看到大门口停着一辆别具一格的跑车，对着一个身穿门卫制服的年轻女孩说道：“我估计又是哪家阔少想要进来泡女孩，也不看看这里是什么地方，记住。”如果说不出所以然来，一律轰走。”门卫长一脸霸气地说道。“楚优的集团公司其女员工不乏长相美貌的漂亮妹儿，这也就造成了招蜂引蝶的现象。对于这种事情，门卫长是深通恶绝的。他基本已经断定，这个阔少肯定是被集团某个女员工给入了魔了。因为正常而言，往来这里的车辆很少很少有开着跑车过来的。”第183章，天楚集团。从一侧门中走来身穿制服的年轻女孩，楚优打开了车窗，看着对方。门卫是什么时候请女孩子来做这一行了？难道是专门用来接触陌生人的吗？您好，这里是天楚集团公司，请问您有何贵干？年轻女孩面带微笑，神色却很是平静。只从做了这家公司的门卫后，她接触过的豪车简直数不胜数。虽然看不出楚优的座驾是何等的惊人，但这不妨碍她的基础认知，不就是跑车吗？远近的跑车多了去了，一点都不稀奇。盘查吗？这门卫倒是做得很到位啊！楚优内心不由想到，呃。我是你的老板，楚优想了想说道。由于事先没有打招呼，集团根本就不知道他们的小祖宗驾临了。而且楚优来这里的次数屈指可数，想要认出楚优真正身份的人少之又少，所以呢，楚大少就被阻挡在门外接受盘查了。嗯，就当微服私访吧。女孩听到楚优这般说道，神色依旧没有变化，微笑道：“我不认识您，您如果是集团员工，请出示您的证件。”证件？我是老板，我需要证件吗？工作证被我前世的自己丢到何处都记不到了，我怎么有证件啊？我叫楚优，你认识吗？女孩摇摇头，一脸淡定，不认识。这样吧，为了不造成麻烦，还请您走那边的地下通道好吗？那是通往本集体的停车场，在那边还请您配合工作人员登记下您的姓名与电话号码。如果你是外来人员，是要收取停车费的。谢谢配合。卧槽，哥是外来人员，这你都认出来了？而且，哥要走地下通道了，我是老板，我不干。你等等。楚优拿起手机，准备拨打自己的特别行政助理，让他过来，同时也好让门卫室的员工认认自己。你来找事的吗？年轻女孩微微眯起眼睛，准备向对讲机呼叫保卫科的人过来。就当楚优拨打电话，年轻门卫正在上演内心事时，那右侧的大门忽然打开，从里面跑出一个人，并向这边快速跑来。年轻女孩一看，发现居然是门卫长，而且看那样子，似乎白日见鬼了。远近满大街的豪车跑车，没什么稀奇的。一开始，门卫长就是这样想着。然后呢，他忽然觉得这辆跑车似乎自己在哪见过，只不过到底在哪见的，却是想不起来了，并且心里隐隐有种不祥的预感。正是这种不舒服的感觉，于是他就在监视屏幕上好生对着楚优的车辆看了起来。集团各个老总的车他都认识，门卫长是个老员工了，能被他记起的车辆，其主人都不简单。看着看着，当他看到车牌号时，内心瞬间扑通一跳，门卫长脑海的一段遥远的记忆忽然冒了出来，他想起来了。那时他还是普通门卫时，有一次公司举行盛大的活动，当时就有一辆与屏幕中一模一样的车出现在他的眼中，而当时这辆车正是跟着天楚集团创始人楚天座驾的后面。在如此盛大而庄严的活动中，那辆超级跑车极为引人注目，因为大家都是乘坐商务车与高级轿车，而跑车独此一辆。与退休的门卫长一问时，被告知那是集团的少东家楚天的独子楚优。于是呢，他特别对楚优座驾的车牌号看了一眼。虽然时至今日还是记不全整个车牌号，但依稀有印象。现在眼下好生对比之后，他明白了，屏幕中出现的这辆车的主人，现在可是天楚集团实际掌门人，天楚集团真正的大佬楚优。这可不得了啊，不得了啊！门卫长被他自己惊得一身冷汗，
，他隐约听说楚幽的性格捉摸不透，这捉摸不透放在这里，那可是贬义词了，意思是不要沾惹。对方正值黄金年龄，年轻气盛，容易冲动，这要是被自己关在门外不让进来，自己还想不想待在天楚集团了？天楚集团的待遇可是相当好的，尤其是退休福利更是好的没话说，很多人愿意一直在天楚集团干到退休。他在这里干了11年了，而他的年岁也大了。离退休没几年了，这要是在节骨眼上被楚幽炒鱿鱼了，简直毁死。据说某些部门老大评价楚幽，好像是什么小祖宗，果然有道理啊。您那么久都没来了，突然到来也不打声招呼，您可体会到我们下层内心的苦处吗？门卫长几乎没有给自己多少思考时间，当想起来后，第一时间就夺门而出，让房内的其他门卫惊得一逼。新官上任三把火，小祖宗突然造访，这他妈是要搞事啊！呼刺呼刺，当门卫长跑到楚幽面前时。他觉得这看似十来米的距离，却让他有一种跑五千米的累感。卧槽，君不见，老铁压力山大啊！您，您就是楚楚，我是楚幽，你谁啊？放下电话号码，楚幽心里明白对方认出自己了。看到门卫长这般姿态，年轻门卫女孩也变了脸色，意识到眼前的跟自己差不多大的男子，或许真的是自己的老板。只是天楚集团的老板有这么年轻吗？女孩开始回想之前与楚幽的对话，发现自己并没有做错什么。于是安心不守，但是内心的紧张是怎么也消除不了的。我叫裘德琴，是门卫长。嘿嘿，门卫长只觉得手心手背满是汗。嗯，我可以进去吗？当然当然，我这就为您开门。说我，门卫长又是小跑来到了左边的门卫室，在房内的其他门卫又是惊得一逼的眼光下，门卫长亲自按下了开门按钮。顿时，天楚集团的正大门打开了。看到楚幽向自己招手后，门卫长再次小跑来到小祖宗面前。我的到来你不用通知别人。知道吗？知道知道，您放心。楚幽关上了车窗，跑车缓缓驶进了里面。小华，召集所有门卫室的员工，有个短暂的小会要开。门卫长这是要让员工好好认认楚幽的座驾。楚幽随便找个阴凉处的地方停好后，便离开了跑车。抬头打量了下自己的摩天大楼，这栋大厦高约418米，地上楼层总共有88层，非常高大，气势宏伟。更重要的是，具有超幻科技的建筑风格。取出一根烟，楚幽就在这里吸了起来。不多时，从大楼内走出一个白衬衫的中年男子，此人正是楚幽的特别行政助理。前世此人对自己还是很有忠心的，是一个能让主子放心的心腹。老板，您来了。嗯，你没有通知任何人吧？当然没有。对方一脸正经的说道。楚幽把烟头熄灭在瓷砖上，带我去到各部门看看。既然来了，那就先看看吧。特别行政助理没有注意到的是，跟着身后的楚幽奇眼神在这一刻骤然冰冷。第184章。皇亲国戚，两人一前一后进入了大楼大厅中。这里来往的人还是比较多的，而且大都行色匆匆，显然有工作等着他们去做。老板，我们首先去看哪个部门？行政助理微微侧头，小声说道：“对于老板的目的，他隐隐有所猜到了什么。天楚集团部门众多，视察的话一整天时间都看不完。这位异常年轻的老板必有所针对，去楚南所在的部门看看吧。”楚幽毫无掩饰，叫出了这个人名来。听到这里，行政助理内心一惊。楚南可是楚家人，在天楚集团里面，那是属于皇亲国戚级的人物。这小祖宗是要拿自家人开刀了。楚南的业务能力一般般，老板为何会首先提及他？难道在楚家里，楚南有做过得罪老板的事情吗？行政助理内心胡乱猜测起来，看向行政助理，朝专属电梯方向走去。楚幽及时叫住了对方，然后两人一同向员工电梯走去。很快，两人与众多员工便走进了电梯。电梯内部空间还是蛮大的，并且处于中央空调范围内。所以里面很是清凉。等等，一个女员工抱着文件一路小跑过来，边跑还边叫着，脸色有些焦急。员工电梯使用的频率可是相当频繁的，错过这一趟，再等下一趟，不知又要花多少时间了。所以集团电梯通常是员工们的战场，宁愿使出浑身解数，也不愿错过这趟班车。行政助理与楚幽被挤在了中间，麻烦您按下21层，麻烦您按下18层，谢谢。麻烦您，这个电梯只能通往30层以内。三十层以上就得坐别的电梯了。电梯中不时有人亲耳交谈，谈论的内容当然是时下最火爆的天视游戏。就在这时，有个员工发现了站在身旁的特别行政助理，看了两眼后，终于鼓起勇气出声打招呼：“向总好。”楚幽的特别行政助理，其级别与集团副总属于同一级，但是实权甚至比有些老总都还要大。这道声音顿时吸引了所有人的注意。员工电梯里面居然出现了老总。虽然出现老总并不稀奇，但还是让他们闭上了嘴巴，看向了被称作中年男子的向总。你认识我？是啊，在有次会议上见过您。行政助理点点头，没有过多语言
。这时，员工们注意到身穿一身休闲装的楚幽，因为记得这个年轻人是跟着那位向总一起走进了的。会是谁呢？一时间，周围的人不由多看了楚幽一眼。电梯上升的时间是很快的，不一会儿就到了17层。让让，谢谢。行政助理开口说道，看样子似乎在给楚幽开道。要知道，楚幽所站的位置还要靠近电梯门。很快，两人便消失在众人复杂的眼中。当电梯再次关上后，里面的员工立刻纷纷对楚幽的身份猜测起来。四百多米的高楼大厦，总共八十八层，这也就显示出每个楼层都有相当高的高度，不会像那些普通的办公楼给人一种压抑的感觉。楚幽进入了这层办公区域，在最显眼的位置还有公司颁发的奖状，这表示这个部门曾经获得的辉煌荣耀。只不过现在里面的员工，有的工作，有的聊天，有的看手机，反正什么都有。大门口出现了楚幽两个人，员工们全都视而不见。该干嘛还是干嘛，因为不认识两人。打扰一下，楚南的办公室在哪？一个戴眼镜的女孩正在开着手机，听到头上传来话语。她抬头看了一眼异常年轻的男子：“你谁啊？你找我们老大干嘛？”“我是集团行政助理，这是我的工作证，麻烦你告知一下楚南的办公室位置，谢谢。”向总夸着脸上前一步，快速说道。当看到那工作证上面写着副总经理时，这位戴眼镜的女员工吓一跳，马上站起来指着一个位置，微笑说道。就是那的最里边，也不道谢，两人就向最里边走去。喂，小芳，刚才那两人是谁啊？这时，一个男员工过来悄悄说道，看向走过去的两人背影，他眼中满是好奇。其中一个我不知道，但另一个人是集团行政部门的副总。很快，两人就走到了一个实木双开大门的门口位置，上面的牌子表示着里面的人就是这个部门的老总。请问你找谁？旁边的女助理这时开口说道，脸色有些吃惊，因为她认出了一旁的向总。叫他直接打开门，楚幽这时说道，立刻向总对着女助理传达过去。对不起，楚总正在跟大客户商讨事宜，能不能等一会儿？你就说楚幽来见他。楚幽淡淡说道。可是女助理有些惊慌起来，因为她清楚知道里面的楚南在干嘛，而且来这两人的身份都不简单，一个是副总，另一个显然是皇亲国戚，因为对方姓楚，这就难办了。开门吧，不是不开门吧，也不是。女助理从来没有遇到过让她自己这么为难的事情。大门虽然是实木门，但却是装置了有电子设备，需要输入密码才能打开的。向总眼睛一眯，这位中年男子那上位者的锐利目光，让这位女助理更是心惊胆战不已。这边的对池终于让一些员工发现了蹊跷，纷纷惊疑看过来。哼！一声冷哼，向总不再看向女助理，而是取出了一张芯片卡，直径来到了实木门前。只见向总用这张芯片卡对着电子密码一旁的传感源一靠近，立刻大门发出一声电子声响，门打开了。女助理彻底震惊了。对方这是要干嘛？这是严重的越界行为。向总打开了大门，两人门也不关的就走进了里面。女助理急急忙忙跟着走了进来。只见这采光很足的宽敞办公室里面，一个身穿黑色衬衫的男子坐在巨大实木桌后的豪华办公椅上，对于突然进来的人没有丝毫的反应。为什么？因为他在玩天视。楚南套在头上的游戏头盔是最好的，属于虚拟头盔系列的王者。呵呵，上班打游戏。楚幽冷笑一声。在自己眼中，这个楚南一无是处，顽劣的不行，且内心恶毒。在前世，他更是做出了勾结仇家、坑害天楚集团的一些事来，让天楚集团遭受了重大损失。同时，楚南还暗中贪污自己的钱，依仗着自己皇亲国戚的身份，在集团更是目中无人，横着走，谁都不放在眼里。楚幽知道，楚南在天世里面属于晋国玩家，更是在游戏里与仇家暗中做了一笔笔损害自己集团利益的事来，在游戏里面把天楚集团一些重要机密告诉给仇家。掌握这些机密后，仇家便在现实中对天楚集团实施经济打击。当然，上述的事情到目前为止，在这一世还没有发生。但这又如何？尼玛，让自己极为恶心、痛恨的集团毒瘤，劳资第一个铲除的就是你。前世中任何嵌入在集团的毒瘤，在这一世，无论有没有发生，无论现在他们变没变心，都尼玛是自己报复打击的重点对象。第185章：黑色的车队。楚幽掏出了手机，对着楚南的样子拍起照来。老向，你也对他拍照。楚幽对着自己特别行政助理说道，然后两人一同举起手机，对着正在玩天视的楚南拍照。咔嚓咔嚓咔嚓，在那女助理听来，这相机声极为刺耳，同时内心恐慌，她预感到自己的上司要出大事了。做完这一切，楚幽收回了手机，转身就向外走去。当从里面出来后，外面很多员工都在望向楚幽，他们一开始还以为楚幽是新来报道的职员，只是看起来好像不是那么回事啊。屋里的女助理见到那两人走后。一脸不知所措地看着自己的上司，而他的上司依旧沉浸在天视里面
，到底要不要按下强制退出键把事情告诉他呢？只是一想到对方那暴躁的性格，毫不留情面的谩骂，女助理一时间变得很难抉择，最后内心一狠，不管了，等他自己出来后再把事情告诉他吧。老乡啊，你知道悠悠孤儿院住总部的办事处在哪一层吗？这时边走楚悠边对赶上来的向总说道：“对于悠悠孤儿院的位置，楚悠是知道的。”在自己的老家长陵，但具体位置却是搞不清楚了，因为从没有去过。这也是为什么楚悠要来集团总部的原因，不然自己开车去长陵到处转悠去找吗？而且悠悠孤儿院可不是随便就能进去的，因为它不是一家普通的孤儿收养所。自己隐约只知道悠悠孤儿院是专门为天楚集团输送人才的地方。老板，这个我知道，在56层。很快，两人通过专属的电梯一路上升到第56层。这里的办公区域不像之前那样是个整体，这里划分了很多区域。大多都是外地驻总部的办事联络处。进入了悠悠孤儿院的区域后，一个人站了起来，微笑道：“向总，您怎么来这里了？”“嗯，叫你们的负责人过来。”那人听到后马上说好，同时向楚悠看了一眼，便离开了。少请，一个大腹便便的秃头男人走了过来，穿着白衬衫，老早就伸出手朝向总伸来，脸色极为亲切。“哎呀，是什么风把向总给吹到我们这里来了？”向总依旧沉着脸，他不清楚楚悠来这里的目的，所以还是严肃点为好。这时，他转头看向楚悠，眼中的意思，楚悠立刻就明白了，这是要请示自己要不要暴露自己的身份。楚悠想了想，点点头：“老王，我身边这位就是楚悠，你应该知道的，是我们天楚集团的掌托人，今天到这里来就是看看。”然后继续道：“老板，这位就是负责悠悠孤儿院驻总部的代表人。”当介绍身边那位异常年轻的男子，居然就是传说中的集团大 boss 楚悠时，那负责人脸上小眼睛睁的老大，嘴巴更是变成了 O 型，震惊不已，不可思议。要知道，他居然在第一时间没有认出来，完全忽视了楚悠的存在，简直是有眼无珠啊！你好，工作辛苦了。这时，楚悠淡淡说道，同时主动伸出手。哎呀，嘿嘿，不辛苦不辛苦，本职工作职责所在。老板您好，见到您真是荣幸。负责人这时一脸受宠若惊，马上伸出双手握住楚悠伸来的手，同时嘴上说道：“向总闭嘴了，他知道老板既然亮明了身份，那么自己只管多听就是。”是这样的。今日我想去悠悠孤儿院，你来带路，陪我一起去看看。楚悠说出了自己的目的，原来是这样，好好，可以可以，我马上打电话叫院区准备准备。负责人这么说，就是想试探这位年轻的老板去悠悠孤儿院到底是抱着什么样目的。不用打电话了，别搞那些形式，我们这就去吧。这是向总插口了，老板，我叫人备车。楚悠没有反对，点点头。那位肥胖的负责人在叫上两个跟班后，便与楚悠两人一同离开了这里。很快。几人乘坐专属电梯直达大楼一层，一行人快步向外走去，脸上都或多或少透露着严肃。这里来往的员工依旧有不少。楚悠一行人从专属的电梯出来，很快就引得他们的侧目，然后他们很快就被这群人中一个年轻男子给吸引了目光，并且眼中就出现惊异之色，因为在这群人中，那位异常年轻的男子可是走在中间最前面的，属于领头位置。左右两边的人隐隐落后年轻男子一步。顿时，那位年轻男子给人有一种众星捧月般感觉，强大气场浑然天成。这时，门外也同样走进来一群身穿白衬衫的人群，他们看上去基本都是中年人，而且气场不凡。他们有说有笑，举手投足之间有种上位者的姿态，显然是公司精英阶层。双方人马很快就注意到了彼此。嗨，老向，一个人对着向总举手打招呼。但接下来发生的事让他们这群人吃了一惊。只见向总沉重脸看了一眼对方。也不点头，也不说话，然后收回目光，跟着楚悠步行而去。这群人很快就停住了脚步，面带惊异的看着楚悠这方人马的背影。这是怎么回事？那个年轻男子是谁？他们一开始以为那年轻而陌生的面孔估计是哪个大贵宾级客户，但从刚才特别行政助理的老向脸色来看，这里面大有问题。楚悠一行人站在大楼门口便停住了。少请，五辆黑色的车驶了过来，其中一辆加长版的黑色奔驰迈巴赫停在了楚悠的面前。这辆车的外观异常尊贵，彰显无与伦比的气质。与此同时，前后两辆黑色 SUV 中走下来众多身穿黑色西服的安保人员，戴着墨镜，看不清模样。你不清楚这些安保人员观察的方向到底是哪里，头朝左转就不一定在看左边。他们的耳中都带着超微型接听器。见到这般阵势，一层大楼内的所有工作人员都非常吃惊，因为他们还从未见过哪辆车能够有资格可以开到大楼的正门口，就连集团大佬李总也从未这样做过。加长的黑色迈巴赫司机更是一路小跑来到车门前，为楚悠打开了车门。你们跟我坐在一起吧。说完，自己便进入了车内。向总与那位负责人也跟着上车了。至于小跟班与几个中途加入进来的女助理，则是上了另外两辆车中。见到所有人都上车后
，安保人员这才上车，然后黑色不凡的车队便驶离了这里。那些被安保人员拦下的员工这才得以进出大楼门口。我的天，那人是谁啊？之前那群白衬衫中年精英人群中，一个人这时喃喃说道：“他们并没有离去，因为老向的反应太怪异了，而且楚悠一群人就在门口，便停止不走了。”这让他们也驻足了下来观察情况。我想，那人就是集团老板吧？能够称呼为老板的，在天楚集团只能是真正掌权者，没有之一。来了来了，快点开门！门卫长从监视器看到楚悠一行人乘坐进车辆后，便打开了集团大门。少顷，楚悠的车队便驶出了天楚集团的正大门，融入了车流中。第186章，原来你骗我！在一处商场处，车队停下了。楚悠与一个安保人员走进了商场。又很快的返回了回来，只不过楚悠手上多了一样黑色的袋子，从轮廓可以看出里面装着不止一件东西。从远近到长陵，只需五十分钟不到就到达了。这并不是说距离很近，当然也不太远，而是成熟的公路系统促成了时间极大的缩短。车队驶上特别通道后，一路飞驰而过。车内呢，楚悠则是跟两位属下交谈着悠悠孤儿院一些基本情况，当然也聊着楚悠案中要针对的一些人的事迹。聊的最多的呢，则是关于那些孤儿。整体而言。一路交谈下来，气氛是比较轻松的，没有那么严肃。就这般，车队进入了长陵。看着熟悉的街道，楚悠眼中不时会有回忆之色浮现。这个地方就是自己出生以及长大的家乡了。孤儿院并不在市区，而是位于长陵的边缘山区上。车队一路驶去，终于进入了一条冷清的车道。这条车道是从主车道上分出来的，顺着大山蜿蜒上，周围绿色植物茂盛，环境也很是幽静。车轮子下的柏油马路非常干净，没有看见哪怕一个垃圾。在开到半山坡时，楚悠看到山上出现了建筑。这时，一旁的负责人笑着说道：“老板，您看，那个地方就是孤儿院了。”楚悠点点头，那是一栋白色的建筑，隐约可以看到，并不止一栋。从路上的交谈得知，孤儿院具有一整套从幼儿园到高中的教学资质设备，也就是说，在还没有上大学之前，孤儿院里面的孤儿完全可以在这里学习，并且完全得到了国家的承认，在高中读完后跟国有学习的高三毕业生一起参加高考。这时，孤儿会有两个选项。第一个选项就是脱离与孤儿院的关系，自己谋生。至于上大学的费用，孤儿院给予孤儿一张信用卡，大学学费包括衣食住行的费用都在里面。孤儿毕业后，通过工作所得再把钱还上。第二个选项就是继续与孤儿院保持关系，签订合同，毕业后进入天楚集团上班，为天楚效力。如果成绩太差，达不到标准怎么办？这基本上是不可能发生的。孤儿院收留的是孤儿，不是智障。只要是正常智力的，通过这里面的教育辅助力量，成绩都不可能差。在山间公路上盘旋之后，车队来到了孤儿院的大门口。从这里就可以看出，里面的建筑不止一栋，而是共有六栋，占地面积也比较大。我先下车，叫门卫开门。由于没有打招呼，院区的工作人员是不知道总部来人了。负责人来到了已经从门卫室走出来的保安，说道：“快点，快点开门，快点啊！”保安居然是负责人，立马返回门卫室，按下了开门按钮，顿时大门打开了，黑色车队鱼贯而入。老板，要不要通知院长？更加详细的情况，还是由来他向您表达比较合适。当车队来到主楼后，负责人对着楚悠推荐说道：“可以。”楚悠点点头，同意了对方的提议，因为或许自己以后也会常来吧。见个面还是有必要的。随后，一众人便下车了。负责人则是拿起手机，在一边拨打起来，很快便接通了。老刘，快点下来，我们就在你大楼门口。真正的大 boss 过来了，你认识一下。刘院长是一个六十来岁的精神爽朗的老头，在教育方面从事几十年了。被称为大教授也不为过。听到负责人的话语，再一追问，发现来者是天楚集团的掌权人，独一无二拥有决定孤儿院生死的老板楚悠。后，老刘吃惊不小，立刻召集了一众干部，告知了来者的背景后，一脸严肃与紧张的众人全都下楼了。楚悠等人也没有离开哪里，就站在这里看着四周的环境。楚悠点点头，这里的环境确实优美，地上干净整洁，周围的建筑光鲜明亮，让人舒适舒心。没有等多久，大楼内响起了密集的脚步声。楚悠等人回头看向里面，只见一个老头走在最前面，脸上满是笑意，身后的一群人也换上了笑脸。老刘，这位就是天楚集团的掌门人楚悠。负责人这时介绍道：“老板，这位就是管理院区的院长刘志新。你好，你好，老板真是年轻啊！天楚集团在您带领下，肯定会日胜一日，蓬勃发展啊！”我操，你这么说，让哥很不好意思啊！前世哥都把天楚玩废了，你知道吗？两人握起手来，一番没营养的交流后，楚悠说道。刘老，你带我去参观参观吧。然后对着老向说道：“你们自便嘛，我想跟刘老单独交流。”您是老板，您怎么说就怎么办。众人没有异议。于是乎，老刘带着楚悠在院区里转悠起来，不时介绍哪栋建筑是干嘛的，非常详细。老刘啊
，孩子们呢？楚幽来到一栋建筑的大厅内，看到自己的父亲与一群孩子的合影时，说道：“这个照片很大，挂在大厅最显现的位置，里面没有自己看到的那个身影，想来不是同期的孩子。”哦，现在孩子们都在上课呢，要不要去看看？嗯，好的，那请跟我来，这边走。于是两人来到了教学楼，想到自己要见之人才九岁，于是说道：“这里有多少学生？都是些什么情况？”这里的孩子就是从小学一年级到高中二年级都在这栋教学楼，总共935人。高三的学生在那边，幼儿园则在那个方向，加起来一共 1,226 人，师资力量还是很充裕的。这得益于总部对院区的大力支持。楚幽点点头，伙食怎么样？伙食搭配均匀，味道也是可口的。孩子们都很习惯这里的伙食。嗯，老刘啊，咱们午饭都没吃就过来了，我想跟孩子们一同吃饭，你看可以吗？楚幽看向院长说道：“啊，可以可以的。”能够与您一起共享午餐，孩子们肯定会高兴坏的。这时，两人来到了一年级，一年级与二年级都在第一层，一年级有五个班，而二年级则只有一个班。两人来到了教室的外面走廊，从窗户中楚悠可以看到，里面的孩子虽小，但都很认真听讲，台上的老师则讲着什么。当他余光看到窗外露出一个人脸时，吓了一跳，因为那是院长的脸。随后，一个年轻男子也出现了，老师说话的声音不由得提高了许多，紧接着与幼小的学生们做起了活动。二楼就是三年级了，九岁的孩子肯定在读三年级。是的，三四年级在二楼。随后两人来到了二楼。三年级有多少个班？只有一个班。哦，是哪个？很快，楚悠就出现在三年级教室的窗户外。里面的学生不多，只有十几个，男生占多数。那么这就好认了。然而楚悠惊讶发现，自己无论怎么认，愣是没有认出自己脑海中的那个身影。虽说女大十八变，但也不会变得太离谱，总得有迹可循。除非整容，但楚幽是极为清楚的，那个身影的脸蛋是纯天然的，充满了造物主的神迹。你到底是哪一个啊？楚幽不由摸了摸头发，窗外的年轻面孔一脸懵逼。楚幽在这里停留的时间较多，但刘老丝毫不以为意，还以为楚幽观察到了什么呢。最终，楚幽确定下来，三年级没有自己要找的人。难道在二年级，还是四年级？刘老啊，这里的学生就读年龄都是正常的吗？没有出现年纪大的，却在读低年级，这个啊。有倒是有，不过一二三四年级却是没有，都是正常的就读年龄。怎么了？哦，我发现这个班的有些孩子面孔比较，呃，挺大的，还以为是我认为的那样呢。卧槽，不是九岁，那你到底多少岁？脑海回想起前世那个身影，一脸笑嘻嘻对着自己说：“我呀，十九岁呢。”楚幽内心顿时很无奈了。哎呀，早知道你古灵精怪，我不应该当真的。哦，是吗？刘老一脸不明所以的，也朝教室里面看去。这就难办了呀。一个班一个班的找，这得浪费多少时间？抬手看了眼手表，时间快要到中午吃饭了。算了，就来最直接的吧。刘老啊，你记得这里可有个叫独孤板的女孩吗？说出这句话后，楚幽暗自祈祷起来，因为他这才发现这个名字也有很大变动性，真怕是一个假名。如果是假名的话，那就苦逼了。四个名字虽说不多见，但也不稀奇，而且还容易让人记住。这总得一说就知道有没有了吧？果不其然，刘老听到这个名字后。眼睛一张，显然他想起了是谁。楚幽马上确定了，有戏。刘老知道这个女孩，内心顿时松了一口气。还好还好啊，你的名字总算是真的，没有改过，要不然被我找到了，我真要打你屁股了。第一百八十七章，宝儿，独孤宝儿，有这个人，他再读五年级。看着老刘眼中的意思，楚幽知道对方这是疑惑自己为什么会清楚知道这个名字的。这个女孩的背景最近收到一些消息，并不简单。我这次来顺便看看她。同时也想你了解下情况，楚幽胡乱扯出一个由头说道。果然，刘老听完后点点头，打消了疑惑。走吧，他在三楼。这个独孤板呢，实际年龄十岁，但要不了多久个把月吧，就会满十一岁，是个可爱懂事的女孩。她呢，是三岁大时进入了院区，当时我记得是您父母亲自送她进来的，所以记忆深刻。而且这个板呢，天赋异常，很是聪明，成绩相当好，当时就把她提升了一个学籍。至于性格嘛，嗯，是个不可招惹的孩子。哈哈，同年级的孩子都挺怕他的，有些孤傲，和他的父亲名字有些般配，冷冷傲傲的，在班上当个学习委员。听到院长介绍这个孩子的情况，楚幽点点头，内心似乎有些甜蜜。刘老对这个孩子的情况很是了解呀、啊。嗨，这孩子是我院重点照顾对象，我能不清楚吗？根据院区制度，他以后可是要进入您的天楚集团的。楚幽隐约知道院区有个不透明的制度，那就是哪个学生表现异常优异。会被当做未来的精英人才进行培养，灌输大量天楚集团的文化
。从小加强培育成对天楚集团的忠诚度，一直保持那般优异的话，是会直接进入天楚集团重量级部门的。不多时，两人就来到了宝儿所在的教室。楚幽与刘老站在一起，这时刘老指着窗户上说道：“你看，就是坐在第三排第四个位置上那个女孩，就是独孤板了。”楚幽顺着方向看去，当看到对方那童颜时，内心猛地一震，确定了，终于确定了。那个长相水灵萌萌可爱的女孩，正是自己前世的女朋友，一直不离不弃，让自己从自暴自弃的阴影中走了出来。现在，那个专心听讲的板扎着可爱辫子的头发，额头上的点点刘海梳在前面，那明眸般会说话的大眼睛聚精会神，穿着一套夏季公主裙，只不过看形状似乎有些老旧了。教室内没有空调，而是吊扇不断吹着，美名其曰增强体质。板似乎察觉到了异常，他那眼睛忽然毫无征兆地看向了窗外的楚幽。这一刻。楚幽与他对视了起来，板儿的眼睛没有丝毫的杂质，黑黑的大眼睛极为纯净，脑海中那张脸慢慢与眼前小女孩的脸重叠了起来。就当楚幽沉溺其中时，下一刻，只见板儿忽然站了起来，伸出一只手，指着表情懵逼的楚幽，对着讲台上的老师说道：“老师，这个人老是看我，卧槽，你这个板儿！”唰的一下，全班四十多个学生齐齐向这里看来，女老师也是诧异的看向窗外的两人。当看清其中一人是院长时，女老师立即对着板说道：“好了，板坐下。”说完便走向了外面。给你介绍下，这位是天楚集团老总楚幽，今天过来视察院区的情况。”老刘这时说道：“你好，刚才打扰学生听课，真是不好意思。”楚幽淡淡说道，同时伸出手：“没关系，没关系。”女教师连忙摆手，然后与楚幽握了下手，便返回教室。楚幽看向刘老说道：“中午吃饭时，我想跟独孤板单独用餐，我要问问他一些情况。”好的，好的，这个完全没有问题。说完，两人便不在这里停留，又是在别的初中与高中部简单看了下，就离开了这里。也就当这时，最后一节课响起了铃声，学生们与工作人员该吃午饭的时间到了。每个教室门口立刻涌出大量孩童，独孤宝也站了起来，从桌位里面取出了饭盒，准备去食堂吃饭去了。这时，女老师叫住了他。只见女老师一脸严肃的表情看着宝儿，宝儿从未见过女老师这样看着他，内心有些不安。宝儿。你可知道刚才那年轻人是谁吗？他是你未来要进入天楚集团的顶头上司，是最大的官。你现在一切的吃穿用度，包括上学，其实都是他提供的。哦，我知道了。需要我向他道歉吗？宝儿眼中可以看出明显的紧张，怯怯懦懦的小声说道：“那小模样惹人怜爱。”或许意识到自己的语气太过严肃，女老师缓和了下来：“不需要的，人家哪把你放在眼里啊？”女老师露出了笑容，继续道：“只不过你要跟他一起吃饭，这是他亲自点你名的。”你这小脸上可有光了？老师告诉你，当他问一些院区的情况，你要往好的说，知道吗？随后，女老师边走边对宝说了一些注意事项。当听到对方并不在意自己的行为时，宝顿时放下心来，但同时又有些小紧张与小兴奋掺杂一起，与天楚集团最大的官一起吃饭，还要接受问话，宝只觉得压力不小。食堂里面，楚幽与老向等人一起视察这里的工作人员，都拿着最新扯开的餐盘，在清洗过后，与学生们一道在盛满餐食的区域选择要吃的菜。没有搞特殊化，楚幽为自己的餐盘打了几道菜后，就向单独的一处位置走去。至于板儿，自然会有人安排。吃了几口，味道还行吧，反正跟家里的厨娘那是没得比的。不多时，一个漂亮的女孩拿着盛满饭菜的饭盒走到了楚幽的面前。总裁好，声音稚嫩动听。近距离观察下，板儿的小脸更加精致，只不过看得出来板儿很紧张。楚幽露出温和的笑容，过来坐吧。随后，板儿挨着楚幽坐了下来，把饭盒放在桌上。看着被自己盛满的饭菜，宝忽然发现他没有食欲了。你多少岁了？楚幽笑眯眯看着宝，前世居然敢隐瞒年龄，骗我说才十九岁。我十岁，虚岁快要十一岁了。宝没有动餐。嗯，你叫独孤宝对不对？在这里过得还好吗？有没有人欺负你？宝，吃饭。看着没有动筷子的宝，楚幽开口说道：“食堂的伙食不好吃吗？”宝摇摇头，今天的饭菜很好吃呢。说完又动起筷子吃了起来。看着童颜的宝吃饭的样子，楚幽一时有些感触，这境遇当真是奇妙啊！第188章，离开。宝儿，其实我认识你的父母。看着埋头吃饭的宝，楚幽这时说道：“小丫头对自己很放不开，想要打消这种隔阂，那就只能想办法。依据前世自己的了解，决定从父母身上着手。”果然，当听到楚幽说出这句话，正在吃饭的宝抬起头，蒙蒙的大眼无声的看着自己，自己的脸上依旧是温和的笑容。你的妈妈。独孤梦婷曾经还带过我一段日子，那时候我比你现在还要小几岁。前世要不是宝亲自告诉自己，他的母亲曾经带过自己一段时间，自己仍然叫不出那有些模糊的记忆中的那个女人的名字，原来就是宝的母亲。啊
，是吗？宝儿有些吃惊，没想到面前这个年轻的大领导居然还和自己的妈妈有过一段这样的事情。楚幽点点头，当然啦，而且你是我父母亲自送来的，我这次来其实主要就是来看看你。楚幽随便也解释了之前在教室为什么要一直盯着宝儿。听到对方是专门过来看自己，宝儿心底忽然有种久违的感觉，然后脑海浮现起一个词：温暖。这种感觉就是温暖吗？好久好久都没有感受到了呢，而且对方居然还是叔叔阿姨的儿子，没来由的，宝儿对楚幽升起一股亲近感。那叔叔阿姨呢？他们怎么没来？已经有两年多没有看到他们了。宝儿轻声说道，眼中有回忆之色，并且还有着渴望，显然是想起了什么。没想到宝儿还记得自己的父母，楚幽有些开心，而且看得出来宝儿降低了对自己的排斥感，已经能与小萝莉正常交流了，而不是之前的一问一答。他们啊，跟你的父母在一起。虽然这一世父母死亡没有几年，但毕竟是重生者，十二年了，所以说出这句话时，楚幽没有过多的情绪，或者毫无情绪。啊，叔叔阿姨他们，他们，宝儿听到这个消息如晴天霹雳，睁着蒙蒙大眼盯着楚幽，精致的小脸满是不可置信。很显然，宝儿还没有收到楚幽父母去世的消息。宝儿看到楚幽向自己确定点点头后，眼中很快浮现了水雾，马上低下头，看样子在极力控制着自己的情绪，但那珍珠般的泪水怎么也止不住，无声的哭泣。很是难过，怎么了？别哭别哭！突如其来的变化让楚幽措手不及。按理说，宝儿三岁就来孤儿院了，与自己的父母没有那么大的感情，不会出现这般反应。楚幽出声询问，连忙从餐盘旁边取出餐厅纸。原来，原来宝儿再也见不到他们了。小鼻子红了，一抽一抽的。楚幽连忙用手轻轻拍拍宝儿的背，并递给宝儿的纸巾。是啊，宝儿为什么会这么伤心？他们每年都会来看我们的，也会来看宝儿。宝儿想他们。楚幽眼色一暗，他完全没有想到父母每年都会做这样的事情，难怪宝儿会对他们有感情。好了，别哭了，以后叔哥哥会时常看你来的。本想自称叔叔，但转念一想，自己才二十一岁啊，称呼叔叔是不是太老了，太贬义了？虽然自己心理年龄完全可以做宝儿的长辈，但奈何这一世自己本质上还是学生阶段，不能那样称呼啊。总裁也别叫了，就叫我哥哥吧。楚幽的声音带着安慰。哦，宝儿揉了下泪眼儿。发出一字音节，这时楚幽从脚边拿起一直放在这里的黑袋子，摆在桌子上，然后从里面取出两个小盒子，盒子里面装着奶糕。楚幽知道前世的宝儿最爱吃的就是这种蛋糕，沙哈蛋糕。宝儿，这是哥哥送给你的。当看到楚幽手中精美的食物后，宝儿很是惊异，然后脸色更加难过了。叔叔阿姨每回带给我的礼物就有这个，你是怎么知道的？原来你爱吃这个东西，就是因为我父母的缘故吗？楚幽明白了，好了，别问了。来尝尝这个糕点，宝儿现在的状态显然是吃不下饭了，那就吃蛋糕好了。我我能不能回去再吃？宝儿接过精美的盒子时，大眼希冀望着楚幽，带着请求的语气说道：“可以的，这是你的东西，你想怎么吃都可以。”然后楚幽又从黑色的袋子里面取出一个白色密封的盒子，上面有个图形，这是手机。宝儿一眼就认出了这个盒子里面装着是什么东西，眼泪未干的说道。楚幽一边解开盒子，一边点头说道：“是的，也是送给宝儿的。”电话簿上面有我的号码，休息的时候可以给我打电话或者发短信都可以，只能休息的时候用，其他时间除非紧要之事都不能用。你能做到吗？说到最后，楚幽把芯片卡插进了手机。哦，您为什么对我这么好？因为我在报恩。楚幽神秘一笑，好了，别问这个了。休息时好好摸索摸索，晚上睡觉之前给我打电话。说完，把东西都装进袋子里面，然后递给了宝儿。宝儿无声的接过黑色的袋子，当看到楚幽站起身时，忽然说道。宝儿很想看看叔叔阿姨埋葬的地方，可以吗？说完也站了起来。可以的，不过要等到下次了，哥哥会带你去的。说完，楚幽伸手抚过宝儿脸上被泪水粘住的发丝，对此宝儿微微低头，没有拒绝，漂亮的眼睛看向一处。两人用餐的时间是最久的，这时的食堂几乎已经没有什么人了。楚幽牵起宝儿的小手，两人一同向食堂外走去。只不过当走出大门，经过一条走廊时，楚幽忽然转头，因为他的余光感觉到有人在注视着。只见在走廊一角，一个戴着眼睛的中年男子看着自己与宝儿。当发现楚幽在看他时，他马上把眼睛移到了一边。随后，楚幽与提着黑色袋子的宝儿走下台阶，那边站着一堆人，都是院区的管理者与老向等总部人马。刘老等院区管理者首先是看了一下宝儿，当看到宝儿脸上的状态时，吓了一跳，貌似在不久前哭过啊，这是怎么回事？啊？而且手里提着黑色袋子，又是怎么回事？院区管理者等人一脸不明所以。第189章。来临的暴风雨，食堂伙食挺不错的，继续保持下去。孩子们的身体是第一要务。
，来到面前，楚幽首先说道。一众人立刻附和起来，大意都是坚决贯切楚幽的意志，争取在伙食上更加丰富、更加合理搭配。嗯，好了，你们都散了吧，我们马上就要走了。刘老你留下我给你交代个事，老向你带人安排一下，准备工作。楚幽这样一说，大家都自觉离开了这里了，现场就只剩下楚幽宝与刘老。刘老啊，宝的父母与我父母关系匪浅。谈到伤心处时，宝儿情不自禁了。楚幽笑着看向宝儿一眼，原来如此，我还以为宝儿犯错了呢。刘老提着的一颗心顿时放下了。我为宝儿配备了手机，当然，我也告诉他了，只能休息时候用。您看到了就别责怪他。楚幽走时要把一切都要安排好。啊，可以的，宝儿很懂事，您说话更有力量，他绝对更听话的，这我放心。嗨嗨，刘老笑着说道：“您亲自做的事情，我能插手吗？”同时，刘老清楚。宝儿因为有着楚幽的关注而将变得不同起来。以后啊，宝儿在院区横着走，估计都没人敢说什么了。还有啊，老刘，麻烦您帮下忙，看看能不能为宝儿安排单人房间。我怕他晚上利用休息时间玩手机会影响到别的孩子，这样不好。这时，楚幽又来了一句：“得，还有什么一并痛快说了吧。”老刘内心无语，怕影响到别的孩子，只怕为宝儿着想才是目的吧。在集体宿舍，宝儿要是拿出手机，那宿舍里面的孩子还不乱套啊。又有您的照顾，管理的老师也不好做呀，绝对没有问题的，放心吧，老板，我将腾出一间最好的单人房间给宝儿，里面的设施什么的一并俱全。老刘也拍着胸脯表示，这件事小菜一碟。嗯，那宝儿以后就有劳刘老的照顾了，以后院区需要什么，直接告诉负责人，叫他联络我。总部对你们院区可是很重视的。这番话刘老明白，眼前的年轻老板这是向自己表达，他正是掌管孤儿院了，有什么问题就找老板。哈哈，感谢您的大力支持，您放心。宝儿的事就是我的事，我会把他当做亲生孙女一样看待。嗯，这样最好不过了。说完，楚幽蹲下来，微笑看向宝儿。好了，我得走了。还记得在食堂里，我要你今晚做什么了吗？或许受到楚幽亲和笑容的感染，又或许楚幽本就是自己亲近之人的至亲。宝儿忽然一笑，探着小身子凑到楚幽的耳边，用小手捂着，轻声说道：“今晚给您打电话。”嗯，用手摸了摸宝儿的头发，宝儿真乖。然后站起身，做出了道别。记得听话哦，那我走了。说完，对宝儿挥挥手，而宝儿则是睁大眼睛看着自己，再对着刘老点点头，然后向着不远处已经停在场地上的车队走去。宝儿，还不快送送老板，袋子我帮你提着。看到身旁的宝儿一直注视着楚幽，刘老这时教宝儿学个好，出声谏言，似乎反应了过来。宝儿递给刘老手中黑色的袋子，然后跑向楚幽车队的方向。听到身后传来的声音，楚幽回头看向是宝儿跑了过来，他忽然有股冲动，想要把宝儿直接带走。但这种强烈情绪很快便被自己压了下来，因为目前还不现实。一个安保人员打开了车门，楚幽来到了这里，再次对着宝儿挥挥手后，便坐进了车里。车门马上被安保人员给关上了，但是楚幽摇下了窗户。您什么时候再来看宝儿？宝儿忽然大声说道。楚幽没有说话，而是微笑着手中做出一个手势，这个手势就是打电话的手势，同时眨眨眼。宝儿笑了，在阳光下是那样的明媚，绝对美人胚子。哥哥再见。宝儿终于回首了。眼中尽管有着留念与不舍，但楚幽知道目前要做的事情太多太重要。宝儿现阶段待在自己身边，绝不是一件明智的选择。最终，车队驶出了悠悠孤儿院，消失在了宝儿的眼中。宽阔的操场上，宝儿明亮的身影独自站立在这里。即便车队已经消失不见，他依旧仍在注视。有个好事要告诉大家：一件宽大奢华的房间中，里面坐着十多个人，其中一个就是战魂无情。这句话也是由他说出来的。可以看到。这里的人比上次还要多，显然他们的同盟又增加了不少，圈子扩大了不止一倍。事情是这样的，何俊凯听说过吗？想必挺陌生的吧。我也陌生，但却是个土豪。他不知从哪收到我们要去攻打燕国的消息后，找到了我本人，出资八百万，要我们灭掉超神工会，预付金三百万已经汇到了我的账户上。说到这里，战魂无情停顿了一下，继续道：“看吧，想要打脸优叶的人可不止我们一家。”顿时，各大工会的老大纷纷发言，表示对优叶的憎恨。这次呢，我们是做足了准备。我们战魂工会更是通过乌云贸易团购买到了工程兵器。战魂无情又是一道强心计。要知道，有了工程兵器的帮助，工程战时破掉对方城门后，那就好办多了。灭掉工会的成功率将提高许多，时间上也将大大缩短。而且，不止一种工程器具，还有工程移动小楼，每个小楼可以承载150人，靠近后直接与工会城墙链接。这种东西。我手上有很多个。对于这次对燕国的战争，我本人信心十足。说到这里，战魂无情眼中具有强大自信。然后他看向了其他几个陌生的面孔，说道
，你们都是网游老牌工会了，感谢你们的加入。对于大型团战，想必你们很有经验，有什么要说的吗？这时，一个男人站起来说道：“你们给出的情报，我们都分析过了。我这里正有一个可行的计划，如果你们愿意按照我们的计划执行的话，那将事半功倍。”第190章，大战前的喧嚣。当楚幽还在乘坐车队回去时，天视官网论坛上已经热火热天了。随着华夏大区 PVP 战争时间的临近，越来越多的玩家知道了有这么一个让其激动人心的活动。更多的玩家在网上发帖，表达自己对这次即将到来的 PVP 大战的看法。众多老牌网游工会借这次机会，在论坛上收人。他们在游戏里创立了诸多分会，借此发展势力，补充新鲜血液，带着蛊惑人心的激情话语，让初次玩游戏的人很快便联系了他们，要求加入。任何一款游戏，其玩家的心态都不同。有的玩家纯粹就是寻找激情，即便明白是给工会上层打工，也没有表示什么。他们要的就是一种激情，给予不了的，很快就会退会。今天的论坛上有一种莫名的像似荷尔蒙气氛充斥在论坛之中，原因无他，那就是针对燕国。大家都明白，在燕国玩家里面有一个神的存在。没错，优叶被华夏玩家公认为神。为什么？第一，从以往曝光的视频与情报来看，优叶的技术属于顶尖，暂时没有之一。虽然有装备属性极大的辅助性，但人物的动作是看得见的。君不见，天士，中战士有一种玩法被称为“优叶流”，这种玩法甚至影响到了刺客四大职业。只要是近战的那些职业玩家，无不认真研究有关优叶的视频。第二，优叶的第一工会，先从创立到现在，一直保持世界第一的位置，工会潜力值非常骇人。无论是游戏大咖，还是某些研究类的威望工作室，都纷纷预测。即便有别的工会达到了与优叶的工会同一级别，也别休想超过仙。从潜力值来推断，优叶创立的工会其能量极为巨大。有人甚至怀疑，优叶的工会其传送阵是不是囊括燕国全境了？还有优叶的第一工会，其技能神术的加持力到底达到了怎样的程度？要知道，第一工会的增益属性至今还是一个谜。第三，优叶本质上是个土豪玩家，这就能够使优叶无论在何种阶段都能够保持在任何阶段内拥有最顶级的装备。以及让人梦寐以求的技能书，所以那些游戏天赋再好的玩家，在优叶强大属性与技能的压制下，都将是一坨渣渣。这三点属于本质上的东西，也是优叶被认作为神的根本，即强大的个人技术意识、地图全视角的探知度，拥有非一般的土豪性。所以，当有心人煽风点火，以及优叶一直是话题人数每时每刻都有新闻播出，还有就是时不时在游戏公告中出现，这就造成了让玩家有一种错觉感，那就是燕国一家独大。消灭六国，一统华夏，非燕国莫属。这就让别的六大国玩家产生了抵抗心理。现如今，这种心理状态被有心人推向了高潮，内心的战意被彻底点燃了起来。除了燕国，其他六大国中的大公会都纷纷在官网论坛上发表了对燕国宣战的帖子，造势极为热烈。战，晋国重工会宣布对燕战争。战，魏国重工会宣布对燕战争。战，楚国重工会宣布对燕战争。战。秦国重工会宣布对燕战争，战；唐国重工会宣布对燕战争，战；吴国重工会宣布对燕战争。这六个帖子被顶在了华夏论坛的最上面，任何玩家只要登录论坛，一打开就会看到这些极具醒目的帖子，并且明白了将有大事发生。打开帖子内容就会发现，每个宣战贴都有当属国很多大工会的挂名，显示着众志成城、团结一致的决心。当然，六大国中也并不是所有的工会都有这种意向。只能说这是一场被吵起来的声势浩大的对燕国的讨伐，其核心目的就是要打优叶的脸。在很多玩家的心中，已经把优叶看作是燕国的守护神。这次针对燕国的行动，优叶会做出什么样的举动来？这让很多抱着看戏的玩家非常期待。到目前为止，迄今没有看到燕国大公会对六国宣战之事做出明确的回应，只有一些燕国的中小公会在论坛上发声，表达了不满。这起事件就连在国外也引起了强烈的关注。一些国外的大公会用着本国语言在华夏论坛上留言，有些语言其离间的味道毫不掩饰，有的则是凑热闹，一时之间发帖数量非常多，好不热闹。老沙，优叶还没有上线吗？你有他电话号码吗？赵飞燕在游戏里对着身旁的沙统领说道，脸色有些镇定。对于论坛上发生的事情，他已经知道了。不光如此，很多人都知道了。现在华夏主频道上，六大国的一些有钱玩家纷纷对着燕国叫嚣。文字之中表达了对燕国的不屑和对优叶的轻蔑，因为优叶的存在，燕国落户了不少土豪玩家。这些玩家哪里受得了这般蔑视，立刻在主频道上开骂了起来。一时之间，带爹带娘带祖宗的词语充斥在主频道上，并且刷新的极快，让人眼花缭乱。
。沙统领双手一摊，做了个无奈的样子。我哪里有他电话号码呀？问问辉夜吧。我真就搞不懂了，他老是喜欢故作神秘干嘛？赵飞燕老早就对楚幽这一点表示强烈不满，玩个游戏还玩起了神秘感。你幽夜是我赵飞飞见过的第一人。辉夜，发生大事了，快叫幽夜上线吧。同时对着落花公会以及之前联络的几个燕国大公会的老大说道：“优叶还没有上线，论坛上的事情不予理会。”就这样，论坛上始终没有燕国大公会站出来应战，这让一直期待双方撕逼的玩家很是难受。哦，好的，林洛儿也注意到了主频道上发生的事情，同时也联想到游戏对于楚幽似乎很是重要，于是果断下线了。魏红，你说的都是真的吗？这时，楚幽与身在远京的魏红接通了电话。魏红的天机情报团队出有成效，对于论坛上发生的一些内幕也了如指掌。只不过魏红仍然不知道，楚幽就是游戏里面的神级玩家幽夜。是的，六大国挂名的工会总共有112家工会，里面不光有著名的老牌网游工会，还有实力不俗的新兴工会。根据团队的情报分析，他们能够有资格进入燕国的转职玩家应该不下于5万人。哼，我大华夏区就是人才济济啊，开服没多久就有那么多转职玩家了。你们的评价是什么？楚幽知道魏红旗下还有个专业的评估团队，我们觉得六大国工会根本不可能一起行动。要知道国与国之间还不能结盟，这次 PVP 战争本质上来讲是混战，除了本国玩家，其他国家的玩家见面就是敌对状态，所以看似声势浩大，实则作战效果不会很强。但对于燕国而言也不乐观。而且我们得到消息，楚国所有工会应该是针对燕国的超神工会， 5 0家工会 vs 一家超神工会，这很让人期待。因为超神工会的幕后大佬就是优叶，听到这里，楚优内心一动，说道：“对了，你们对优叶这个人掌握了多少情报？我是指他本人。优叶给我们的感觉好像是他在顾忌着什么，迟迟不肯真人露面。不过老板放心，他手下的沙统领与落水辉夜，还有赵飞燕等一帮人，我们已经在暗中调查了，相信通过他们身上顺藤摸瓜，就应该能找到线索。”第191章回家。哦，那你好好顺藤摸瓜吧。这么看来。这次 PVP 真正的敌人就是楚国了。对于论坛上的事情，楚幽通过魏红已经知道了，而且还知道了一些内幕。眼睛向着窗外眨了眨，那平静的表面下悄悄升起一股暴力之意。挂了魏红的电话后，这时手机又响起来了，一看是集团李老的电话，楚幽马上接了起来。林若儿俏媚动人的嫩脸此时有些焦急，在温馨的卧室房内走来走去，眼睛一直看着手中的手机。只不过每次按下呼叫键后，便传来对方的电话在通话中的提示。又拨了之时，却依旧是通话中后。林洛尔靠在了窗台上，身体前倾，长长的黑发垂落在身后的腰间。此时，他上身穿着短袖。挂了李老的电话后，楚幽马上回拨起林洛尔的电话。这小妮子短时间内打那么多次电话，一定有重要的事吧？电话很快就接通了，手机里头传来林洛尔略带焦急的话语：“楚幽，你在哪里？天市发生大事了，大家都在等你回话呢。”回话？回什么话？那么多工会针对我们燕国一家。大家都想看看你的反应，其实这没什么大不了的。淡定了，午饭吃了吗？楚幽是何人？前世比这更加激烈的事情多了去了。楚幽马上便转移了话题。听到对方毫不在意又充满自信的语气，林若儿内心顿时也安抚了不少。吃过了，害我和芷君姐等你那么久，你却搞到现在才回来。我不是告诉芷君姐了吗？叫你们先吃，我有事在身呢。那你给我吃饭了吗？吃了，放心，我不会虐待我肚子的。嗯，那你什么时候回来？我已经进入远京市了。要不了多久就到家了，啊！你还跑出去了？林洛儿表示惊讶，眼睛却是一直盯着窗外的树木，修长的食指在另一只手臂内侧画着圈圈。是啊，察觉出楚幽语气中带着一丝疲倦，林洛儿不知为何有种心疼的感觉，秀眉皱起。那你快点回来吧。挂了电话后，林洛儿没有第一时间就进入游戏，来到卧室房门，把门轻轻打开，留出一丝空隙，然后回身坐在座椅上，把电脑打开。他决定就这般等楚幽回家。黑色的车队在一个交叉路口时分离了，老向等人直接去了公司。楚幽的座驾以及一辆安保车辆则是朝着瀚海别墅区驶来。看着窗外的景色，楚幽忽然想搬家了，想要离开快节奏的大都市。只不过，楚幽看向自己身边空空的座椅，内心叹口气，还少了一个人啊。很快，两辆豪华的车来到了目前的住所，座驾的司机又是一路小跑帮楚幽打开了厚重的车门。这辆车可是防弹车，厂家专门为天楚集团掌门人定做的，它的型号、内饰与结构全球独此一辆。楚幽走下了车，对着司机说道：“你回去吧。”“好的，老板。”“你们也回去。”又对着座驾身后的安保车辆说道：“现在的自己是很安全的，前世便证明了这一点。当然，如果自己发二的话，那就另当别说了。”两辆车很快离开了这里。楚幽来到了大门前，这里有个颜孔识别功能，
，无需钥匙，也无需密码。楚幽直接通过这种办法便打开了屋门。客厅没人，楚幽关好了大门。楚幽，你回来了！楼上响起一道女声动听的声音。楚幽抬头发现是林洛，小妮子对着自己微笑：“是啊，怎么还没进游戏里啊？我一进游戏，他们绝对会问我你哪去了，为什么还不上线？所以干脆等你回来喽。”林洛乌黑的大眼睛看着楚幽正在换鞋子时说道：“嗯，那芷君姐呢？”楚幽换好拖鞋后，发现周芷君不在这里，他呀出门买菜去了。原来如此，楚幽点点头，穿着凉爽的拖鞋走上了二楼。二楼的走廊上，林洛背靠实木护栏，转头似乎在观察着自己。怎么了？发觉林洛目中的打量之色，快要来到身边时，楚幽茫然说道，同时一股好闻的体味进入了嗅觉中，不禁让自己精神一振。对于这种味道，自己似乎有些贪婪。今天干嘛去了？看你样子，感觉很累啊，是吗？去我们老家一趟了，那里有个基地需要我去看看。啊，长陵，是啊，你你去长陵居然不带上我，我也好想回去看看我妈妈。林洛儿听到楚幽的话语后，在楚幽手臂上轻轻捶了一拳，立刻娇嗔起来。好啦，我可能时常会过去看看的，到时候绝对会带你一起去的。楚幽是知道林洛儿妈妈在住院中，只不过之前出门时倒是忘记了有这么回事，立刻承诺说道：“那就说好喽。”还有，你要不要下午补个觉？那么多天了，你就没正常睡过觉？哼，我能理解你这是在关心我吗？楚幽浮现起微笑，你是老板，我当然要关心你啦。哼，林洛儿对着自己做出俏皮的动作，同时发出哼声，那般神态是自己从未见过的。高中三年同学，第一次见到林洛儿这般神态，一时之间，楚幽不由看得一呆。看吗？林洛儿俏脸微红，被楚幽那么盯着，他只觉得内心砰砰直跳，而且周围的气氛似乎也变得不一样了。忽然。楚幽伸出手，在林洛的鼻尖处刮了一下，带着微笑：“谢谢你关心我，你你讨，赶紧回房，快去洗个澡吧。”林洛面色真的红了，从未与男子有过这般亲密，他有些受不了，赶紧说道，同时向自己的房间内走去。看着一脸娇羞的林洛，楚幽内心非常快意，哈哈一笑，向着自己的房内走去。当洗完后，带着一身清凉的感觉，楚幽直接打开了游戏舱，躺了进去。第192章，继续做任务，老沙。你们现在在哪里？一上线，楚幽就打开好友栏，对着沙统领说道：“老板，你终于上线了。六大国针对我们燕国一事，你知道吗？”两人几乎是同时向对方说道。当优叶一上线时，沙统领就通过系统无声的提示发现了，并立刻对其说道：“老板，我们现在到工会里面。嗯，论坛上的事情我已经知道了。我跟你说啊，超神工会将单独面对楚国一国之力的攻击，总共有五十家工会，能够进入燕国的转职玩家预计一万人。”那个工会的城门是几级？听到自己的工会将会独自面对楚国一万人的大军压境，沙统领内心有些骇然，这未免有些太夸张了吧？亚历山大顿时袭来，他相信老板说的是真实的情况。尤叶，你上线了，论坛上的情况你知道吗？现在怎么搞？有意向加入我们统战联盟的工会老大都在等你话呢。赵飞燕这时也传来话语，语气稍显焦急：“老板，城门还是二级，把城门升到满级，同时修筑内城墙。”建立第二道城门，内城墙与第一道城墙链接，至少要有两条道路能进入够达到第一城墙的城门上。稍后我给你画个图纸。”楚幽快速说道，同时对于赵飞燕的话语，马上回道：“等什么话？现在的情况是不应战也得应战了。你对落花以及其他工会老大说，我们应战。你看看谁去论坛发表应战贴合适，借这次机会也让燕国其他工会看看我们真实实力，为下一步联盟统战的成立打下基础。”老沙叫人去天台古道。那个地方是战略要地，是我们阻挡楚国大部队攻击的第一道防线。那里有个营地，叫人把那里的营地任务都接了，并且做完，搞好关系。战时他们会出动援军帮助我们。楚幽脑海极力回忆着前世的种种，然后向沙统领告诉该怎么做。虽然出动的援军不会太多，只有五十名，但那个是 NPC 部队，二十五三星精英级。要知道 ，NPC 都有一种减弱玩家伤害的天赋属性，不是那么容易杀死的。我去问问他们，但我猜他们肯定会叫我们超神工会去应战。赵飞燕口吻带着自信，开玩笑不叫超神应战，难道还叫其他工会吗？估计发出来的应战帖都没什么人理会。你们是谁啊？谁认识啊？你能代表燕国吗？能够代表燕国的，只能是超神工会与仙。说出去的话，任何其他国家的玩家才会当回事。好的，老板，我马上叫人过去把那里的任务都接了。嗯，派六支顶级的组队队伍去做，接任务的必须是百夫长。告知一些注意事项后，楚幽又对赵飞燕说道：“随便吧。”妖夜，你对这次国战1 v 6有信心吗？这时，赵飞燕的语气带着莫名，显得有些小心翼翼。1 v 
，谁告诉你我要这么做的？我只能这样说：超神工会是安全的。那些想要加入联盟的工会，我不敢保证就一定能够度过这次劫难。关键在于时间上，你知道吗？至于其他工会是死是活，那就听天由命了。而且我还能保证，超神工会在这次 PVP 战中积分可能会是第一。还有句话楚又没说，那就是要不然就是我自己的工会拿下第一。还有啊，真以为我优叶是燕国的守护神了？哪里有难我就得去哪里，别开玩笑了好吗？这次情况有那么严重吗？赵飞燕吃了一惊，漂亮的眼睛一闪。事情超乎你的想象，论坛上的事情不是虚假的，而且超神功会被针对了，知道吗？我们得先救好自己。散人玩家不是很多吗？这可是一支不可忽视的战力啊！这样一来的话，那么不排除战事顺利的情况下带他们浪几波。本土作战的优势是巨大的，楚幽深知这一点。你都知道了些什么？赵飞燕发现楚幽得到的消息比自己还要多。这次对方有备而来，燕国大公会的坐标全被敌对掌握了，而且周围地图应该也探明了。他们将对燕国各大公会各个击破。我估计这次大战，燕国一些公会可能会被灭。听到这里，赵飞燕皱起了眉头。事情的内幕显然超出了他的想象，随后不再多说，而是把楚幽的意思转达给燕国大公会，并或多或少告诉了他们，这次大战可能会是场灾难，要他们做好充足的准备。楚幽自己也没闲着。之前整个过程都是他一边跑一边说的。此时的燕国王城，因为 PVP 超大型国战任务的来临而变得这里的玩家多了起来。他们都是过来想看看任务内容的。当看到楚幽如疾风一样的速度向某个方向快速跑去时，路上的玩家纷纷惊讶，能够在这里碰到优叶，显然是没想到的。有的玩家甚至还打起了招呼。果然不出一会儿，当楚幽来到传送阵时，赵飞燕的话语传来：“没有猜错，他们都叫我们派个人去论坛上回应。”赵飞燕说道：“优叶啊。”他们感到有些担心，问问你能不能支援他们。他们都是想要加入统战联盟的工会。是的，他们对于这个提议很赞同，愿意出资三十万金币加入。有多少个工会？有六个三级大工会，其中一个工会的上限人数比我们四级超神工会的上限数还要多。据说他们有人获得了增加工会上限人数的道具，总共人数达到了两千人，实力非常强，叫噬天工会。噬天工会，楚幽眨了眨眼，他想起来了，前世这家工会。可是被你赵飞燕亲手给灭的，而且这家工会的老大有个玩伴，其游戏天赋非常强劲，在游戏中期时曾获得华夏十大魔剑修士第一名的荣耀。貌似游戏 ID 叫剑天涯，更多的记忆浮现，楚幽越来越清晰了。这个剑天涯就是获得了远古英雄传承，姜维，从而人物事迹大放光彩。要不是后来赵飞燕获得了夏侯恩传承，并且装备技能书，还有众多其他增益加成，都远远压制剑天涯。或许这个投名位置还将被剑天涯延续下去。藏剑出鞘，剑意青红，说的就是夏侯恩传承，其先发制人的力量极端强大。姜维与夏侯恩都有一个共同点，那就是战术多变，而且还是法师的克星。嗯，我知道了，挺牛逼的嘛，还获得提升工会人数上限的物品。把他们六个工会的坐标点都给我发过来吧，我抽空研究研究。楚幽停了一下，继续道：“还有啊，叫他们别慌，不是还有巨多的散人玩家吗？”现在就可以叫他们开始宣传了，拉拢散人玩家，帮助手工会。说到这里，楚幽经过传送阵，来到了燕国的渭河区域的大城驼山城。这里是一处高级城镇，外面的野怪都是五十级，这里的城主更是六十级五星大将军。二十五级的楚幽在这里是接不了任何任务的，没有资格。不过有任务进城的玩家则不同，能够与这里的相关 NPC 交流，就像楚幽这般带着建设流民房屋、提供流民食物的任务而来。第193章十级神技。楚幽眼中没有任何焦距，很是空洞。老沙，这样再新增一个部队，这支部队必须全部是刺客，用来侦察敌对情况的。楚幽清楚，拥有一支侦察刺客部队是很有必要的，尤其是 PVP 打架的时候，叫他们潜伏在各个要点，以及混入敌军周边，时刻关注动态，并发回第一手情报，对于一个指挥者来说有极大的帮助。提前判断敌军的动向，提前设置埋伏点，提前制定战术。现在工会与玩家的现状就是供不应求。工会能够容纳的玩家都比较少，而且工会数量相对也很少，这对于庞大的玩家人口基础而言，导致很多玩家没有工会可加入。所以楚幽并不担心沙统领招不到24个满部队的转职刺客职业，也正是这一点导致了一些不怎么样的工会极为高傲，他们甚至要求加入工会的成员缴纳入会费，简直草你妈了！游戏初期就是这个样子，没办法。由此可见，想要加入超神工会，可想而知会让很多散人玩家内心有多么渴望。不光不要缴纳入会费。而且还发工资，还提供 D K P 积分，要求只归纳一点，那就是听话。老板，不瞒您说，其实我一直想要建个刺客职业的工会，专做一些杀人买卖的事。哈哈，看到楚幽这么说，
，沙统领把他一直停留在脑海的想法告诉老板：“你前世就是这么做的，而且做得非常成功。放心吧，总有一天会让你大展宏图的。”哈哈，这可是一个挺好的发财路子。你这一点提醒了我，不错不错，到时我会让你方这么做的。楚幽内心隐隐有种想法浮现，只不过还是个轮廓，并不清晰，但却是让自己看到了一条发大财的路子。这里的城市环境要比燕国其他地方看起来更加贫穷与荒凉。楚幽走在街道上。不时便找到了这里的城主府，这是根据任务进度来的。通过自己的爵位关系，楚幽一路无阻地进入到了最里面，见到了这里最大的官薛城主。你就是幽夜，果然有人中之龙不凡气质啊！你的一些事迹我都知道了。薛城主见到楚幽时，就首先开口说道，面带笑容：“啊，薛城主过奖了，在下这次来就是安抚流民的，还请薛城主助在下一臂之力。”看到这位薛城主，楚幽眼睛微不可察的一闪，因为他知道。当有玩家触发游戏相关剧情后，这位薛城主将会叛乱。年纪轻轻，后生可畏啊！大燕要是多有你这样的俊才，那该多好啊！我把情况简单的告诉你吧，刘明已经被集中在渭河沿岸一些区域内，暂时处于可控的范围内。只不过说到这里，薛城主叹了口气，摇头道：“物质短缺啊，撑不了多久时日。朝廷没钱，我这里更是没钱，拿不出那么多钱来供应刘明的吃住。如此一来，只怕会爆发动乱啊！如何获得粮食？又是如何给刘明建造房子呢？”按照任务的提示，楚幽直接开口问道：“粮商都躲了，只能去鸿运岛上从那里的海外商人购买。”鸿运岛，听到这里，楚幽不由得说出声，同时内心一跳，有关鸿运岛的记忆浮现在脑中。正是，那是自由贸易的一座岛屿，再过不久就会开放了。那里不光有获得粮食的渠道，更有无数神奇的宝物从海外带来，只要有钱，都可以在那里获得。薛城主说出了有关鸿运岛上一些信息，这些楚幽都是知道的。让他深感震惊的是，没想到通过这次任务的进程会触发鸿运岛的开启，这对于自己而言是一个天大的好消息。这就代表着鸿运岛是因为自己而提前开启了。看到楚幽没再说话，薛城主继续说：“正是，民房呢？我已经画了一片区域，你只要达到那里，便可以建造民房了。民以食为天，还请道子首先购买粮食，解决流民的温饱问题。我的建议是，最好能够购买十五万石十毒 dam 第四声粮食。”楚幽默默打开了任务界面。上面明显是十万担粮食，而这位薛城主却开口十五万担粮食。你这是为以后造反用的吗？十五万担粮食，这楚幽做出为难的神色说道，但是内心却是一喜，因为这可以从中获得好处。当然，如果玩家没有那么的钱，或者不想这样的话，也可以直接拒绝。怎么了？道子可有难言之隐？说出来无妨。是这样的，我东拼西凑，只有十万石粮食的钱，因为朝廷只说十万石粮食就够了。城主大人这是说十五万石粮食。这超出了在下的能力了，原来是这样啊！薛城主听到楚幽的话语后，眼睛闪过失望，语气似乎失落。这些都并不掩饰，能够让玩家清楚察觉到。这时，楚幽风化一转，不过也不是不可以满足薛城主的要求，只需要薛城主给在下几件用不着的宝贝，我或许可以用这些东西跟我们修炼戒之人兑换。这样一来，那就是双赢了。哼！薛城主听到这里，冷哼一声：“用不着的宝贝，那都是无用之物，无用之物就能够兑换五万石粮食。”你当你们修炼界的众多道子都是傻子吗？啪！楚幽一拍大腿，惊奇的看着一脸茫然的薛城主，高兴说道：“城主大人还真是说对了，他们就是一群傻子。”不会吧？薛城主继续茫然。是哇，在我们修炼界存在着一种逼格，这个东西极为神奇，看不见摸不着，修炼之人却是无不趋之若鹜。城主大人眼中的垃圾，在他们眼中可就是脸面了，脸面可以升级逼格。逼格！薛城主重重吐出这个陌生的词汇。似乎在极力理解他的含义，只是脸色还是茫然。楚幽慎重点点头。薛城主，您能付出这点小代价吗？薛城主这时挥散了眼中的茫然与不解，看向楚幽，然后宽大的袖袍一挥，桌上顿时出现了四本技能书。卧槽，技能书！看到这里，楚幽睁大了眼睛，简直不敢相信。技能书，那就是脸面啊，那就能提升逼格。逼格就是装逼的档次，逼格越高，装逼越强。楚幽对着桌上的技能书好生看了起来，如果不满意的话，他是会退掉这次交易的。这几本修炼法诀都是我年轻时候得来的，如今早已无用了。本城主也不狂你，这几本绝不是什么垃圾，当初也是费了我九牛二虎之力才得来的。你看看吧，我觉得你们修炼界之人应该会喜欢的。但是价值是不是能够等于五万担粮食，那就不好说了。薛城主端起茶杯喝了一口，冲击波动三阶技能，连续技第三阶段最终段，旋转波动范围波动，冲击波动。技能详情，该技能有 50% 的几率触发，触发后用力挥动武器
，以自身为中心，范围10米，最多20名敌人造成误击处理伤害447并使其范围内的所有敌人全部击倒。击倒值150加人物隐藏属性，要求职业战戟剑心，要求等级15级，冷却时间10秒，血气恢复，三阶技能，在两分钟内每六秒恢复生命力210血量，要求职业战士体系，要求等级20级，冷却时间5分钟，魔法消除术。三阶技能消除三十米内的目标敌人身上一个增益魔法技能，注：该技能只能对玩家有效。要求职业护法师施展时间零点五秒，冷却时间十秒。要求等级十五级。冲击解除三阶技能瞬间解除自身晕厥、击倒、击退、气绝、抛空束缚状态，并且在接下来的十秒时间内自身晕厥、击倒、击退、气绝、空中束缚状态抵抗值加一千。该技能为连续技第一阶段。冷却时间一分钟，施展时间瞬间施展。要求职业全体职业，要求等级十级转职玩家。当看到最后一本技能书时，楚幽简直不敢相信自己居然会在这里遇见了他。要知道，这本冲击解除可是号称天式神技啊！第194章大战倒计时。前面那三本技能都是三阶技能，对于连续技第三阶段的冲击波动。楚幽知道，那是当自己连续技处于范围波动时，有 50% 的几率能够触发施展冲击波动。如果没有触发，那就只能是连续二连击。不管怎么说，自己终于集齐一个满阶段的连续技了。血气恢复这个技能，所有战士都可以学习，算是体系技能了。体系技能都很值钱，需求的人数太多了。而且这个技能能为自己带来 4,200 血量的恢复，战士能抗能打药的就是诸多这种技能的加持。至于那个魔法消除术，很简单，消除对方身上增益性质的 buff 技能，比如楚幽施展了血气恢复。对方如果学习了魔法消除术，那么是可以把自身施展的血气恢复这个 buff 技能消除掉，实战作用还是很强的。对于这种性质的技能，高阶消除术还能够消除玩家身上的料理炼金等加持物品，还能够一次性消除二两个 buff 技能。最后就是冲击解除了，楚幽是真的没有想到会在这里遇到了他。冲击解除任何职业都可以学习，是全体职业技能。价值那就更加大了。冲击解除技能极为牛逼，虽然是三阶技能，但它却是没有哪个技能能够替代它，独一无二。它所化解的是牧师无法解除的状态。你说它牛不牛逼？沉默技能、沉睡技能、控制技能等等，这些牧师的清明之水技能都能化解，但是晕厥、击倒、抛空这种不可抗的状态，牧师是无法化解的。被击倒了倒地三秒，玩家乖乖在地上躺三秒，少半秒都不行。而自身有了冲击解除，一切都不一样了。被敌对玩家击倒的瞬间。冲击解除技能就会触发，使用后马上解除这种状态，免受了接下来的被动，并且在10秒之内自身抵抗属性极大增强，在这10秒之内再想被击倒那是不可能的了，除非别人的击倒值大于冲击解除抵抗值 1,000 加玩家隐藏抵抗属性，而这种情况在玩家之间几乎不可能发生。想要获得这本冲击解除技能真的是很难很难。在前世让楚幽记忆犹新的是，这本技能书有一次以100万金币的价格被卖出，刷新了当月单笔交易的最高纪录。这几本修炼法诀还可以吧？楚幽语气平淡。当技能书出现时，他还以为是五十级低阶技能书，没想到会是这样。前三本技能都能够通过打 BOSS 获得，不在乎时间的话，自己就能够轻松获得。前三本技能其价值总共加起来，估计连一万金币都不到。薛城主双手一摊，面色有些无奈。本城主只有这几样能拿得出手了。而且道子出海时，我可以提供给您一艘船，你看怎么样？并且在我辖区之内，道子所行之事都会得到极大的方便。卧槽，你这是明摆着敲诈我了！难道我不同意，你还想从中阻扰我的任务吗？这个嘛，薛城主啊，你既然都这样说了，那我也就直说了。你看我独自一人在这里执行任务，这存在的风险可是很大的。城外的妖兽横行，个个强大无比，而我呢，不是他们的对手，这会是一个很大的麻烦。所以呢，我想请薛城主能否给我一对精英卫兵，保护我的安全？楚幽狮子大开口了，张口就要一对精英级卫兵，而且我是贵族，目前一个仆人也没有。霍霍，你这……嗯，你的安全确实是个问题，但是一对精英卫兵那是不可能的。流民太乱，需要更多的人手，我这里都缺人呢。这样吧，给你两名精英卫兵，这是本城主对你的最大支持了。系统，薛城主对您的好感度降至为 59%。看到系统的提示，以及听出对方语气的坚持，楚幽内心一叹，有些烦躁。讨价还价只能到这里了，再继续下去，那就会谈崩，得适可而止了。嗯，那就感谢薛城主对我的支持了。放心。你要的五万担粮食，我会给你的。系统与薛城主的交易成功触发，任务详情给薛城主五万担粮食。如果您在五日之内交易依旧没有达成，视作任务失败，您将受到薛城主的暗中追杀，杀到您掉五级为止。交易完成的话，
，您将额外获得三十万经验值。被官方大人物针对可不是一件轻松的事情，因为对方的行动不会受到限制，就算在城里，在安全区，也会对背叛的玩家动手。说完，楚幽便把桌上的四本技能书放进了自己的背包内。哈哈，好好，刚才我通过秘法让两个卫兵在门口等你，他们从此以后就是你的人了。还请道子善待他们。系统，您获得了薛城主的赠馈，两名五十级精英卫兵。嗯，薛城主您就放心好吧，我一定不会亏待他们的。看到是五十级精英护卫，楚幽暗中点头。这样最好了。对了，道子出去时，我的部下会带你去码头，那里有一艘船，本城主答应过你，那艘船也是你的了。多谢薛城主对在下的厚爱。那么我走就走了。楚幽起身告辞了。当自己出了城主府时，在自己的世界面中。有两个身穿套装的黑色盔甲卫兵，其头上有特殊标记，这就代表着他们彻底归于自己，听令于自己。您就是幽大人吧？还请跟我去码头，那里有薛城主大人为您准备的快船。一个穿着上好衣服的 NPC 对着自己笑眯眯说道。楚幽则是先查看起自己的精英卫兵：隐卫五十级三星精英官兵，敏捷型，伤害值 2,424 杠 4,150 生命值8万，防御力450攻击速度 0.62 秒，移动速度100。具备三个五阶技能。当看清楚技能后，楚幽浮起一丝笑容，哼，叫他们来抗怪倒是不错呀，吸引仇恨倒是不错。像这种仆人之类的 NPC， 死了就死了，生命只有一次。好的，你带路吧。很快，两人一前一后，快速朝码头跑去。而楚幽的身后，则是紧紧跟着两名五十级精英隐卫，看上去很是拉风。这里的码头跟江山城简直一个地一个天，驼山城处处都透露着一股荒废感。就连这个码头也一样，整个环境画风呈现一种暗色调。在这个类似管家 NPC 的带领下，几人来到了一艘船的面前。当看到这艘船时，楚幽眼睛一亮，不是因为这艘船是什么大船，也不是什么战舰，相反，这艘船较小，跟现实中自己的快艇一样，只不过面前的小船是木质帆船，但是船身上的色泽却隐隐透露着不凡。就当楚幽带着欣赏的眼光打量小船时，耳中却是传来了系统的提示声：叮铃铃铃铃，一串密集又悦耳的系统铃声忽然响起。系统，您有一道关于七国大混战的积分奖励与规则的信件已进入您的背包中，请抽空查看详情。楚幽眼睛一眯，马上打开自己的背包，果然有一件信封出现在里面。拆开一看，首先入眼的便是一组时间数字。七国 PVP 战争将在游戏时间24小时后正式开启。第195章鸿运岛。这一刻，楚幽清楚，华夏大区的玩家将要沸腾了，因为一场浩大的战争活动将要到来，而所有人都会从中受益。当然。战争期间，如果玩家不幸爆掉自身好装备的话，那就另当别说了。玩家个人积分规则，在组队模式及单人情况下，杀死别国一个玩家增加个人一分，转职玩家杀死未转职玩家则增加 0.05 分，杀死同一名玩家超过三次则不增加积分，杀死别国 NPC 平民增加加三分，杀死别国 NPC 官兵增加加十分，杀死别国 NPC 官员增加加二十分，摧毁别国据点与营地增加加三百分。部队以及联盟模式的情况下，不计算在个人积分里面。但计算在国运积分里面，工会积分规则在清一色的工会成员情况下，消灭别国一级工会增加一分，消灭别国二级工会增加二十分，消灭别国三级工会增加五十分，消灭别国四级工会增加二百分，消灭别国五级工会增加五百分，消灭别国六级工会增加一千分，摧毁别国据点与营地增加加三百分，占领一座城镇增加一千工会积分，占领一座大城增加五千工会积分，期间杀死玩家则计算在国运积分值里面，国运积分值。无论何种模式，杀死别国玩家、消灭别国工会、摧毁别国据点与占领大城，都将增加国运积分。奖励：只取七国玩家总积分排名的前二十名，玩家个人冠军第一名。奖励：荣耀称号。奖励：八阶技能书一本。奖励：大师级时装一件。奖励：一个大师级武器盒。开出的武器随机，只有一把。奖励：技能点数加五。奖励：自由属性点加五零。奖励：金币加二十万。个人冠军积分保底需要一万积分，达不到的。就算名列第一，也不会得到冠军奖励。玩家个人积分亚军，第二名，奖励七阶技能书一本，奖励黑钻级时装一件，奖励技能点数加二，奖励自由属性点加五零，奖励金币加十万。个人亚军积分保底需要五千积分。玩家个人积分季军，第三名，奖励六阶技能书一本，奖励白金首饰两件，随机，奖励自由属性点加二十，奖励金币加五万。个人季军积分保底需要一千积分。第四名至第十名。奖励五阶技能书一本，奖励一个白金首饰盒，奖励自由属性点加十，奖励金币一万。工会奖励第一名冠军奖励，工会技能神术每项属性增幅额外提升 10% 提升效果加持在所属工会成员身上，每项战略资源加 
，这些资源将进入贡献榜中。工会成员在所属国中享受优惠待遇，奖励提升工会人数限制加一千人的特殊物品，奖励一座荣耀神迹建筑一栋。该建筑功能有强大功效，奖励金币加一百万，金币自动进入工会会长背包中。工会奖励与玩家奖励一样，七大国工会总积分里面取前二十名，第一名至第三名奖励幅度大大提升，极为诱人。国运奖励。本次大战积分排名第一位的国家将享受天道祝福。在大战结束后，本国境内在24小时以内享受三道空降宝箱活动，每道空降的宝箱中包括神圣级宝箱一个、大师级宝箱五个、黑钻级宝箱十个、白金级宝箱三十个、红爵级宝箱五十个、青爵级宝箱二百个、普通宝箱一千个。空降宝箱的降落范围都在玩家活动的地图范围内降落。24小时以后，仍未发现的空降宝箱将自动消失。同时，大战结束后，在24小时以内。排名第一位的国家，其境内不允许别国的玩家存在，仍停留在本国的一国玩家将被强制驱逐，传送至当属国。二十四小时以内，任何传入第一名国家的裂缝都将关闭。本次 PVP 大战持续时间为游戏日两天，总共四十八小时，也就是现实中的一天二十四小时。对于活动规则与奖励，楚幽是清楚了解的。此时他眨了眨眼，脑海正在快速思考。他思考的内容是：要不要助燕国冲到积分的第一位？很快，楚幽就挥散了这般想法，不再思考这些。大人，这艘船就是薛城主大人送给您的，您看满意吗？疾风快船，航行速度十 T， 乘坐人数十人，血量两万，防御八十，寿命。当行驶一百海里后，这艘小船将自动消失。当然满意，这确实是艘疾风快船。看着小船的属性，楚幽暗自点头，眼中有着满意。这艘小船速度当真很快，十 T， 这能让自己节省大量的时间。而这正是让自己感到满意的所在。唯一不足的是，这是一艘有着寿命的船，那就代表着并非永久。对此，楚幽在内心对于薛城主暗自腹诽不已。好了，不聊了，你回去复命去吧，我这就去鸿运岛了。说完，楚幽踏上了这艘小船，然后两名影卫也跟着上船了。不得不提的是，他们的面部也处于黑色软甲之中，看不清相貌。小船很快启程了。当尾部爆发出一股蓝色气焰之后，小船的速度刹那提升了上来，向着远方狂飙而去。随着疾风快船的急速前进，楚幽的探知地图逐渐扩大。每到一个新地图时，都传来系统的提示，然后自身增加寥寥无几的经验值。在这期间，楚幽还发现了海盗船向自己靠近，但是依仗疾风快船的速度优势，把那些海盗船都远远甩在身后。那些海盗船的成员不是现在的自己就能抗衡的，等级差距太大。甚至楚幽还遇到了会开炮的海盗船，这当真惊险无比。要知道，疾风快船的血量只有区区两万，与自己的血量差不多。这要是被击中的话，那就没剩多少了，而且速度也将大幅下降。不过好在这些风险都被自己提前避开了，自己所乘的小船一路有惊无险的朝目的地行驶而去。由于有着任务提示的帮助，楚幽是知道鸿运岛的方向的。在一片灰色的区域中，有个标记出现在地图的上，而这个标记则是鸿运岛的所在位置。自己正是朝这个位置快速接近。不一会儿，系统传来了提示：“您已出界燕国范围。”好吧，我还开出国门了。沿途之中，楚幽还看到了一些小岛屿，只是绝大多数也只能是看看而已。万万踏入不得的，岛上的怪基本上都是七十级以上的。至于可以踏入的荒岛，内心则是清楚，那上面有着宝箱与宝物，等待玩家发现。只不过为了不浪费时间，则没有踏入罢了。唯一所做的就是把那些荒岛的坐标记录一下，然后便快速离开了。鸿运岛与燕国在地图上来看是极为接近的，所以当楚幽在行驶二十分钟后，终于传来系统的提示：“系统，您发现了鸿运岛。”远处一座岛屿的轮廓出现在自己的眼中，而且依稀能够看到有多艘大船停靠在那里，在更远方还有大船的轮廓，想必不久就会靠入鸿运岛。鸿运岛每一季只开启一次，也就是游戏时间四个月。当没有开启的时候，鸿运岛周围是没有大船的，看不到一艘船的影子，而且岛上也没有任何商人。不多时，楚幽便达到了这里。只见这里极为忙碌，人种多样。楚幽甚至还看见了被关在狗笼里的矮人与精灵。选了个位置。疾风快船便靠岸了，他夹在了两边都是大船的中间。楚幽带着两名隐卫下了船，踏在了土地上。就当楚幽内心稍显激动，目光四处打量时，忽然眼角的余光察觉到一处异常，楚幽马上转头过去。只见那处空荡荡的草地上方有气流在流动，而且气流有着五颜六色。对于这种现象，楚幽再清楚不过了，那是空间裂缝。这代表着什么？楚幽心下震惊，这代表着有玩家要过来了，并且来到这里的方式比自己还要屌。鸿运岛是不受保护的区域，没有善恶惩罚，没有鸿明。眼中光芒一闪，楚幽理解使用了神通技能重叠之术。楚幽人物在这一刻刹那消失不见，隐身了起来。
，身后的两名影卫互相看了一眼，然后手中结印，身体便也消失不见。顿时，这里的三人全都处于隐身状态。一只秀气的脚首先从那空间裂缝踏入了出来，然后便是整个身体。当这人彻底站在这里时，身后的空间裂缝便消失不见了。这里的周围 NPC 对此视若无睹，好像习以为常了。在楚幽锁定的这个人是一个长相可爱的女玩家，穿着一套红色武士铠甲，上面有流光效果，显示着不凡。这个女玩家长相甜蜜，很是可爱。此时，她带着兴奋惊奇的目光打量着四周，然后说出了一串让楚幽听不懂的话。楚幽慢慢靠近，凭借着高等级的隐身术，楚幽的身体与对方的身体发生了碰触，但这位女孩依旧没有察觉。重叠之术可不是普通的隐身术，能够让自身与对方的身体重合在一起，而不会被发觉。这就是神通装备的神奇，四国一，优西优西，阿达呀，考梅伊玛斯。这位长相可爱甜美的女孩居然标出了日语。楚幽眼睛一眯，冷芒一闪，抽出了武器，进入了战斗状态。与此同时，身后的两名影卫也抽出了佩刀，战斗似乎一触即发。就当这位女孩满意的点点头，准备向市集走去时，在她的耳边忽然传来一句本国的词语，只不过这听起来却是极为生涩，发音不准。雅灭蝶。第196章，我要做你们的解说。雅灭蝶，你妈死！看着东瀛女孩，楚幽戏谑的说出了对方的语言。那你，东瀛女孩大惊，汗毛倒竖，脱口而出。她简直不敢相信，这里居然还存在别的玩家。要知道，她还以为鸿运岛只是单独为她开启的奇遇秘境。也就在这千钧一发之际，楚幽狰狞一笑，发动了攻击。狮子搏兔式应用全力，一旦发动攻击，绝不给对方喘息之机。前世的种种遭遇以及听闻都无不告诉楚幽，在面对外国玩家时，你永远不知道对方到底藏有何等王牌后手。幻影分身斩，一道分身刹那就撞在了东瀛女孩身上，冷芒一闪，挥动着神圣武器，楚幽使用了脚席，瞬间东瀛女孩就受到了楚幽的两次攻击，并且惊骇发现自己的技能使用不了了，因为已被沉默。影卫也在这一刻同时出手，手中的佩刀直指东瀛女孩，哑灭蝶。东瀛女孩说出的这句话语比楚幽发音准确多了。看着自己血量急速下降，她大声娇喝，眼中非常恐惧，因为这是她进入天世以来第一次即将面对死亡的来临。她心中极力想跟对方示好，只是奈何对方根本就不给她机会。东瀛女孩刹那回头，看到了攻击自己的人影，死！楚幽使用了击倒一击，你不死也得死了。女孩刹那被楚幽打倒在地，在没有冲击解除的技能下。女孩只能乖乖躺地，被楚幽以及分身还有影卫不断蹂躏。横扫一击，猛然的，东瀛女孩所看到的景物变成了灰色，以及对方面具中那冰冷的眼神，双脚无力的跪在了地上，紧接着身体倒下。系统，东瀛玩家神乐千代被您杀死，增加一点阶位值，同时爆出了几件物品。在楚幽的眼中，这些都是属于垃圾的范畴，只是把十个金币捡取之后，楚幽收回了武器，离开了这里。整个攻击的时间也不过区区五秒而已。要知道，对方可是一名十八级的玩家，没有爆掉对方身上的装备，有些遗憾啊。看起色泽，那可都是好装备啊。带着这种想法，楚幽进入了集市，同时微微回头看向女孩出来的位置。嗯，如果对方还敢过来的话，我就扒了你身上的装备。首先要把任务给完成了。楚幽在这里寻找起着粮商来。这里划分了有几个区域，其中一个区域就是用来出售大型任务所需要的物品，比如楚幽需要的粮食以及衣物、棉袄，还有各种水果，还有大量普通的兵器。这些兵器在玩家手中是发挥不出什么攻击力的，但是如果配给那些任务需要的 NPC 的话，武器的作用就不同了，变得犀利起来。不多时，楚幽在这片区域看到了一处外面摆放大米的商店，那一粒粒大米居然是蓝色的。同时，一股芳香袭来，楚幽微微惊讶的发现自己有点饿了。不会吧，有那么神奇吗？这大米一定很贵吧？心中不禁有些担忧。如果这家店都是这种大米，而且还很贵的话，那只得找另外一家了。我是给原住民吃的。又不是自己吃，买那么贵的大米干嘛？天使官网上又一次沸腾起来，因为他们与楚幽一样，同时收到了有关本次 PVP 大战的信封。当看到积分奖励时，内心都不由得一热。此时纷纷在论坛上发表招募队友的帖子。论坛沸腾的又一因素是，九九未回应的燕国大公会终于发生了。这个帖子同样被管理员顶在了最上面。为何这个帖子会受到关注？只因为这个帖子的发帖人 ID 名叫赵飞燕。赵飞燕是谁？超神工会的副会长。他的回应被看作了是燕国正统的声音，而且在这个帖子内容里面还有几大燕国工会的挂名，工会的那些老大 ID 也出现在这个帖子里面，其中就有落花工会的老大繁花落。帖子的意思大意就是我们燕国接受你们的宣战。在帖子内容的结尾处，赵飞燕还这样说道：“优叶发话了，叫你们人头不要送的那么快，这就一旦激起千层浪了。”
众多玩家纷纷在这个帖子里面留言，其中不乏一些外国玩家。很多玩家内心有些激动，有仇恨才好玩啊，有撕逼才有看头啊。他们纷纷开始寻找一些能够去燕国现场直播的网站，想要观看这次万众期待的 PVP 大战，最好是燕国本地玩家的直播，最最好的，希望能够出现超神工会成员视角的直播。然而，他们找半天也找不到心仪的直播平台，到目前为止还没有哪家直播平台能够提供超神工会视角的直播。这些寻找直播网站的玩家，基本都是未转职的玩家。虽然未转职的玩家不能通过出战广场去别国，但留守本国境内击杀别国玩家，依然能够计算在国运积分值里面。只不过危险太大，所以一些有着声望的玩家纷纷发出呼声，要求那些未转职的玩家在 PVP 大战期间都待在新手村里面，或周围，或者下线，又或者进副本，反正绝不要逗留在野外，免得送人头。他们甚至要求，就连那些有工会的未转职玩家，不要待在工会里面，因为工会也是不安全的。容易遭到攻击，秦素婉急急忙忙上线了。原因无他，就是要进驻超神工会，提供独家直播频道。君不见，网上希望看到超神工会视角的网友，简直要找疯了。有的网友甚至出价万元来寻找超神工会的视角直播。为什么那么多人要找超神工会的视角？就是因为这次大战最有看头的就是这家工会了。其最核心的本质就是优业会使用什么样的战术来面对燕国一 v 六的局面，又是如何想看本次大战排名是怎样产生的？这些极具诱惑的因素，当然有看头了。统领哥，我答应你的要求，我们童话王国愿意加入你们的联盟。不过有一点我想说，我要求我的人加入你们的超神工会，专门为你们直播，而我就是你们的解说员。一上线，秦素婉就对沙统领发送了语音，把自己的目的告诉对方。因为秦素婉清楚，超神工会是一家特殊工会，讲究的就是纪律性、组织性。如果玩把戏，把自己的人混入超神工会，如果在直播期间因为不听话被踢掉，或者需要送死的情况下，那么直播的精彩程度将要大打折扣了，这是直播平台最不愿见到的事情。第197章，时间加速卡，你没有听清楚我说的话吗？你那个最劣等的食物，我要15万蛋。楚幽看着一脸懵逼的梁商，再次重申了自己的要求。哦，您，您是养猪场的老板吗？肤色不同的抑郁梁商吞了口水，小心翼翼的说道：“你管我是做什么的，有没有15万蛋这种粮食？”楚幽眼中出现一抹不耐之色。为何的难民每时每刻都在迫切盼望着我呢？咱们能不能别那么多废话好吗？我急着送温暖呢。嘿嘿，当然有，您不要误会，我的意思是，如果您是养猪场老板，那么通过喂吃这种食物，您的猪啊绝对会养得白白胖胖的，而且还不会得病，增强体质，并且我想跟您做一笔交易，进口您的猪肉。梁商两眼放光，此刻拍拍自己的胸脯，震声说道。这回换做楚幽一脸呆萌了，此时眼中有着幽光，盯着商人喃喃说道。这种食物能给人喂食吗？当然可以啊，不过我不做人肉交易的。看着系统提示的触发任务，楚幽简直无语了。居然有玩家卖猪肉的任务，鸿运岛果真是神奇啊！楚幽果断回绝了这个任务。我真不是卖猪肉的，来吧，既然有那就交易吧。这种食物一旦要一个金币，总共需要15万金币。异域商人报出了总价，好好好， 1 5万金币是吧？给你。说着，楚幽拿出15万金币的钱袋子。呃，客人，我冒昧问您一句。食物是您自己运输呢，还是我们运输？还是通过压缩之后，在您有空间背包并且有足够的容纳量的情况下，您看您选择哪一种条件？卧槽，还有这种事？那当然是通过压缩放进自己背包里面了。我选择第三种压缩。好的，压缩需要额外费用的，总共两万金币，十五万时十辆压缩的话，需要占用空间背包一百五十个位置。您看您有那么充裕的容纳量吗？这位商人好心提醒楚幽，一百五十个位置。那就是150个格子了。楚幽吃了一惊，马上打开自己的背包，看了看，然后说道：“如果没有那么多位置怎么办？如果没有的话，在神奇物品区域里面，你可以买到这种物品。”“好的，非常感谢。”“那么交易吧。”“我空间背包够大，放得下。”套下话后，楚幽内心满意，马上说道：“就这般。”对方接下自己总共17万金币后，开始压缩那劣质的粮食，每压缩一次就交给楚幽。整个过程不需要多久时间，大概15分钟吧。自己的背包里面就装有15万石粮食，系统粮食任务已经完成，请尽快返回渭河区域发放给流氓。系统，您完成了薛城主的任务，请尽快返回交任务。两道任务一前一后陆续出现在自己的世界上。好了，凑齐粮食任务总算搞定了，内心轻松不少，而且还有着惊喜。哇哈哈， 1 7万金币就搞到了冲击解除技能，简直太棒了！而且还附加了许多赠品。在自己眼中，如果自己没有学习冲击解除，那么有玩家就算出价50万金币也是不可能卖的。搞定这里以后，楚幽二话不说转身就走了。路上传来了沙统领的语音：“老板，你
，秦素婉答应加入联盟，只不过要求为我们直播，并且做我们在现实中的解说员。听完后，楚幽咧齿一笑，心里一清二楚，对方打的是什么算盘？在前世这种情况，简直多的数不胜数，直播平台赚的盆满钵满。你告诉对方，一码归一码，想要与我们进行这种合作，需要他们向我们缴纳二百万金币的合作费。说到这里，楚幽冷芒一闪，还有，不提醒我都忘了。任何超神工会成员，在不经过你与赵飞燕同意的情况下，私自录制工会活动视频，一律踢出工会。玩家一旦录制视频，其游戏人物的功能性将会失效，比如发不出技能、召唤不了宠物坐骑等等。所以在打架的时候，还是能够很好的判断出来的。再说了，超神工会人数本来就不多，一旦有视频流出，很容易就能甄别出来是谁干的。好的，老板，我知道了。然后楚幽在神秘区域转悠了起来，这里的商人基本都是海外大能级原住民。有的甚至处于六星级精英级别，相当屌的，想要打劫他们是万万不可能的。而且这里的区域与之前的区域是不一样的，之前的那些商人都有店铺，而这里却是每人前面铺着一张毯子，上面摆放着几件物品，数量非常少，让人能够一目了然。楚幽心下了解，别看这里的他们出售的东西少，但每一件商品其价格都是大的吓人。楚幽从头开始看起，每一件物品他都看得非常仔细，不时询问着什么，整个过程楚幽都是皱着眉头的。因为他发现所看之物，其需要的使用等级都非常苛刻，都在七八十级以上才能使用，而且还需要自身的智力多少或者敏捷多少，相当苛刻。当楚幽来到一个头罩在帽子内时，灰袍人面前时，他停止了脚步，因为对方面前不是摆放着什么物品，而是时间加速卡。楚幽内心一惊，同时兴奋起来，这种东西可是极品啊！哈哈，鸿运岛上果然有这种东西，现在被自己找到了，立即蹲了下来，查看其属性来。建筑类加速卡， 2 4小时时间加速卡。玩家在建造需要时间建筑时，使用此物后能够缩短24小时，使建造的建筑时间提前24小时完成。楚幽发现，不光有24小时加速卡，还有30分钟的加速卡，一个小时的加速卡，三分钟的加速卡，甚至还有三天时间加速卡与七天时间加速卡，更有30天的加速卡。这就表示着，如果楚幽再次建造关卡的话，就不需要一个小时一个小时的加速了，每加速还需要自身的战略资源。但是现在不同了。直接选择三天加速卡，瞬间就能把关卡造好，而且期间不需要相应的战略资源。接着往下看，生物巢穴加速卡，玩家拥有生物巢穴的话，招募里面的生物，其孵化时间能够大大缩短。这就屌了呀！比如楚幽工会里面的守护神兽，现在依然还在孵化中，但是拥有了这种时间加速卡，那就不同了。使用时间对应的加速卡后，玄天青龙立刻就会被招募出来，工会的安全保障大大提升。当然，像这种生物时间加速卡，其运用与建筑类不同。比如楚幽拥有一处生物巢穴，最大可招募的生物上限数是50个，每一个生物所需要的战略资源都是要扣掉的。在消耗了相应的战略资源后，这处巢穴的50个生物就会进入同一个孵化器，需要的时间如果是三天，那么当楚幽使用这张三天加速卡后， 5 0个生物瞬间招募出来。如果是一个个孵化的话，不是不可以，难道不怕麻烦吗？楚幽害怕的就是麻烦。要知道，招募生物的时间可没有系统自带的加速器。不然，楚幽早就把工会的守护神兽玄天青龙给招募了出来。看到这里，楚幽内心激动了起来，因为执政工会的要塞中就有几处生物巢穴，而且这些生物是能够随玩家出征作战的。第198章，我的目标，先花他个一亿。请问你这些时间加速卡怎么卖啊？楚幽开口了，正如你看到的，每种卡片都是不一样的，价格也当然不一样。孩子，你要买哪一种卡片？灰袍人声音低沉嘶哑。透露着一股神秘力量，都想要啊！语气中带着一种随性自然。灰袍人沉默了一秒，再次开口说道：“看来你很有钱了，我推荐几种购买方式。”您说，怕灰袍人黑色的手套在半空中发出清脆的响指，悠悠开口：“一种 6,480 金币礼包，里面包含24小时加速卡乘20 8小时加速卡乘20 3小时加速卡乘20一小时加速卡乘20 30分钟加速卡乘50 5分钟加速卡乘50。”还有一种 64,800 礼包， 3 0天加速卡乘一， 7天加速卡乘二， 3天加速卡乘三， 2 4小时加速卡乘五， 1 5小时加速卡乘十。说到这里，灰袍人呵呵一笑，我刚才推荐的是生物类加速卡，也是最便宜的一种，预购从速，两大优惠哦。哈哈，楚幽转头一笑，内心欣喜，鸿运岛不愧是鸿运岛，有些商人出售的商品其价值很大，并且便宜，真的是机会难得。而且楚幽知道。鸿运岛每次开启其出售的东西，跟上一季是有不同的，并不是不变的。看到好东西，而自己喜欢又有能力购买的情况下，还是买下来吧。不然的话，在下一季或者下下季开启时，很有可能再也看不到了。然后看向灰袍人，微笑道
，你告诉我，你有多少个这样的礼包？内心清楚，这里出售的物品都不可能是无限的。六千四百八十礼包有二百个，六万四千八百礼包有一百个。灰袍人忽然转头看向一个方向，然后对着楚幽轻声说道：“你的同类在注意着你。”咦？楚幽内心带着一丝讶然，难道那个东瀛女孩又过来了？没有看向那个方向，带着无所谓的语气，随便他了。然后又开口道。总共多少钱？我全都买下了。啪！又是一声清脆的响指。孩子，我喜欢你的性格。普通礼包总共129万，高等礼包总共648万，总共一起777万。我说过，量大优惠， 7 7 0万好了。啪！楚优也学着对方的动作，成交。系统，您获得了200个生物加速卡礼包。系统，您获得了100个生物加速卡礼包。当然，自己身上也扣掉了770万金币。建筑类怎么卖？楚幽丝毫不为金币的消耗而心疼，普通礼包五万金币，高等礼包二十五万金币。这次不等楚幽问话，灰袍人很自觉地继续道：“普通礼包有五十个，高等礼包也有是五十个。”整理了一下宽大的帽子，普通礼包二百五十万加高等礼包的总数一千二百五十万，总共一千五百万。打个折，算你一千四百万好了，爽快，成交！哈哈，开服没多久，哥就花了快一个亿了，谁有割掉？妈的，哥都是死过一次的人了。钱，又算什么？哥不心疼，哥开心。自己的钱能够带进地府去吗？妈的，哥连地府是什么样子都没见过，有毛个地府？人不能把钱看得太重了，钱乃身外之物。人生最痛苦的事情，你知道是什么吗？人死了，钱没花掉。哥是过来人，哥知道这是多么痛的领悟。当做完这笔交易后，楚幽看向了最后一种加速卡——科研加速卡。楚幽知道，科研这种东西，其实就是与技能神术里面的工会技能一样的。只不过，真正被称为科研的是执政工会里面的神术技能。当然，工会十级以后，其工会神术里面的技能也会出现需要等待大量时间才能完成的工会技能。孩子，科研礼包是最贵的一种，你确定还要全部购买吗？这一刻，连这位定力不错的灰袍人也感到了心惊。你说吧，普通礼包十万五十个，高等礼包五十万五十个，总共一起三千万。当说出这句话时，没来由的。这位灰袍人都有点替楚幽感到莫名的心疼，全部买下。楚幽一字一字重重说道：“好，折扣 2,800 万。系统，您获得了50个普通科研礼包，您获得了50个高等科研礼包， 5 0个。在这次交易中，算下来，楚幽一共花了 4,970 万了。好的，简直毫无人性了。此时，在一处隐蔽的角落处，那位之前被楚幽干掉的东瀛女孩正躲在这里，暗暗观察着楚幽。她已经知道杀她的人是谁了。通过观察。”他震惊地发现，与楚幽交谈的那位商人，其地上的物品正在快速消减。而到这一刻，他彻底骇然了，因为地上的所有物品已经全部消失不见。这说明什么？这只能说明楚幽已经把那位商人的所有商品全部买下。非常愉快啊，孩子，我也不急着回去了。您的慷慨让我感动，我决定了，接下来我充当您的向导，并且提供保护。所有胆敢在这里伤害你的人，我保证他会后悔。收拾掉地上的毛毯后，灰袍人说出了让楚幽欣喜的话来。有向导那感情好啊！这一期的鸿运岛到底会有什么东西？即便作为重生者，也是不可能清楚了解的，并且还受到了对方大能级 NPC 的保护。这份荣耀谁有？在东瀛女孩一脸麻木的目光下，楚幽与那灰袍人有说有笑的向深处走去。阁下怎么称呼？叫我九黎好了。灰袍人答道。听到对方的话语，楚幽心下一惊，同时明白了过来。在天世中有一个种族，就叫九黎族，视为神族。你看这个人下面的宝物。其作用都很强大，但是你却太过弱小，还不能使用。边走时，九黎一边介绍说道：“每当楚幽停下来，来到一个商人面前时，九黎也会做出介绍，省去了大量需要观察物品属性的时间。”九黎似乎懂得这里的一切东西。九黎，你知道这里有卖原石圣经的吗？原石圣经可是好东西，但这次过来的人却没有带来这种圣物。九黎这时看了楚幽一眼，接下道：“但我知道这里有个大能出售一种卷轴，能够让您的宠物提升顶级战力。”听完明白了过来，这种卷轴肯定是一种直接把宠物的士气值一次性增满的神奇之物。哦，你快带我去！九黎果然没有说错，而且那种卷轴的作用与楚幽之前所想的是一样的，就是一次性增满宠物士气值的卷轴，一张需要五万金币，总共也只有五张。不用多说，楚幽全部买了下来，总共在这里花费的金币快要逼近五千万大关了。这里有没有装备卖的？你是指你身上这种装备吗？很抱歉，没有这种东西。九黎摇了摇头，这时楚幽双目一闪，轻声开口说道：“你知道这里有关体质的消息吗？孩子，你
，你的体质我能感觉到强大，灵根十足，世所罕见。真正成长起来的话，我倒是很期待呢。话锋一转，你说的这种个人天赋，这里确实有一个人出售这种神奇之物，我带你去看看吧。少请，两人来到了一个黑袍人面前，停下了脚步。第199章：体质的转变与提升之路。九黎，黑袍人发出可怕的嘶哑声，看着来到面前的楚幽二人：“是我，我的客人想要向你了解有关天赋之事。”还请你为他解惑，我想你会有惊喜的。灰袍人语气神秘。哦，黑袍人看向了楚幽，没有再说话了，而是等待楚幽的提问。黑袍人前面没有什么物品，他就是这么孤零零一个站在这里。玩家如果不注意的话，很容易忽略而过；就算注意到了，也不会在意，会以为这位黑袍人只是普通的 NPC， 而绝想不到他是一个出售有关玩家体质的大能级存在。假如我的体质天赋的特长是战士系，但我不想做一名战士，我想做法师或者牧师。请问您有没有这种转变的东西存在？楚幽组织着语言开口了，有的。黑袍人语言简洁，但说出的话语却是让楚幽暗暗吃惊。没有想到这种东西真的存在。怎么转变？黑袍人从黑纱长袖中伸出了手，而且楚幽注意到对方手上拿着一张卡片。卧槽，怎么又是卡片？看到我手上的卡片了吗？它是一张二级牧师天赋卡片，增加治愈量的，只不过并不强大。它的作用就是使用它的话，会覆盖你们原有的天赋灵根。黑袍人这时发出桀桀笑声：“你不要跟我说，你想把你的天赋换成二级？你的天赋非常强大，我想九黎已经感觉到了。我换你妹！有没有更加强大的天赋？”楚幽没有回应对方的玩笑，说出了迫切的话语。因为林洛儿与沙童林等一众好友都还是二级体质，真没有想到，居然还存在这种转换体质的东西。楚幽决定先把这事搞清楚，再问自己真正的目的。有，又是一声简洁：“哎呀，真是急死人了！”都拿出来让我看看呀！而且把你最好的体质卡片拿出来。”楚幽迫切说道。于是黑袍人从黑纱袖口伸出了双手，每只手上都有五张发着青光的卡片。这些就是 S 二级天赋之卡了。给人使用的话，他们的原有天赋将会消失，取而代之的就是替换的天赋。体质天赋在前文有说过，从低到高分别为二级、S 二级、SS 级、SSS 级四个等级。当明白黑袍人手中最高的天赋卡。只有 S 二级时，楚幽眼中闪过一丝失望，并且看样子对方也就十张 S 二级天赋体质卡，有卵用啊！只有 S 二级，我问你，有没有提升体质品级的道路可走？楚幽的意思是，有没有从二二级一路升到 SSS 级的路子情报，而不是体质的成长？比如所有玩家，无论体质到底是何种品级，每升十级就会增加体质技能，这种情形就是体质的成长。而楚幽所问的却是体质品级的提升。前世关于如何把玩家的体质品级提到更高品级的情报消息，实在是太少了，少得可怜。到现在，楚幽也明白了，关于这种事情，知情人怎么可能会分享出去？绝对的机密。我觉得我透露的消息够多了，现在该是你表达诚意的时候了。你买不买我手上的卡片？如果交易达成，并且看在九黎的面子上，我们再进行下面的问题。黑袍人没有回答楚幽的提问。S 二级天赋怎么卖？如果从 S 二级作为起点的话，那么在真有路子可行的情况下。升到 S S S 级也是会节省一定时间的。楚幽内心明白，这一定时间绝对会是大量的时间单位。一张天赋之卡，二十万金币，十张那就是二百万了。现在玩家绝大多数可都是二级 ，S 二级都少得可怜。至于 S S S 级，整个天市目前进驻的十几亿玩家里面，只有楚幽一人。我全都买下你手上的十张 S 二级卡片。楚幽看也不看那些卡片的内容，爽快说道。于是乎，双方进行了交易。当看到系统提示进入自己空间背包的某一个卡片名称时，楚幽微微一笑：“不错不错呀，搞到了一个极品体质。你带来的这个人果真不错，我喜欢。”黑袍人对着九黎阴森一笑，后者并没有表示什么。至于你刚才所说提升天赋的品级，有，只不过道路艰难，而且只能提升到 S S 级。至于怎么提升到 S S S 级，只有我师傅知晓。而他老人家的所在之地是你们目前无法达到的地方——无遮之地。无遮之地，好陌生啊！楚幽回想了一遍，也记不起来。天市有这么一个地方，不过能够提升到 S S 级，那也是好的呀。路嘛，一步步走，一步步来嘛。还请您告诉我，怎么提升 S S 级天赋？提升至 S S 级，总共十个步骤。第一步，对方轻松淡然地说出了十个步骤。然而楚幽却是一脸懵逼之色，原因无他，每一步都很苛刻，每一步其需要的物品、需要到达的地方，有些自己都没有听闻过，简直闻所未闻。这是从 S 二级提升 S S 级天赋的可行之路。如果是二级提升至 S S 级，那么首先二级天赋之人需要达到 S 二级天赋之后，再来行我刚才所说的情况。
。那么二级天赋怎么提升到 S 二级呢？说完后，楚幽与之前一样，开启了录制视频的功能。他要把这两道极具价值的重要珍贵信息给保存下来。路南走不要紧，只要能够看到希望就好。随后，黑袍人把这道信息也告诉给了楚幽，就当楚幽以为就要结束后，这时对方又是阴森一笑，说出了让楚幽怦然心动的话语：“你的天赋极具强大。”那么你想不想更加强大？你，你能有什么办法？楚幽死死盯着对方。难道 S S S 级天赋还有上升之路？似乎看出了楚幽在想什么，黑袍人摇了摇手指：“你想多了 ，S S S 级天赋是最顶级的存在，没有路可走，只是万事没有绝对。在远古神话中，存在着一条 S S S 级进阶之路。”呵呵，那只是神话传说。大手一挥，黑袍人继续道：“不提这事，我要说的是，我这里有让天赋变强的方法。简而言之。”就是让你的天赋多出一种强大的技能。卧槽，原来是这种事，还有这种好事。你应该是 S S S 级天赋极具强大，那么注入相匹配的血脉之力就会更加高级。价格你也应该清楚了。说完，黑袍人伸出一只紧握的手，然后张开，出现在楚幽眼前的是一个透明的盒子。这个盒子里面盛着黑红色的血液，一股强大的气息顿时充斥着周围，空气出现了能量波动。它是神血。第二百章。斗战神体二星变身，上古大神损落之后遗留在禁区的神血。黑袍人微微抬起头部，那漆黑一片的面容似在紧紧盯着楚幽。年轻人，喝下它之后，你的神脉天赋之中的潜能将被激发，你将感受到自身比之以往更加的强大。那么，你有多少个像这种神血？说完，内心暗暗期待起来。这可是增加自己斗战神体的技能啊，是体质技能。要知道，每升十级其体质才会增加新增技能。而在天市中，想要升十级何其艰难，所以这次机会真的非常难得。以楚幽现在的性格，不用说，有多少买多少。你以为我手上神血很多吗？我告诉你，一个大神的血脉只能激活一次，就算你把这位大神的血全都喝干，也仅仅只有一次激活。看了眼手上的神血，黑袍人带着一丝自豪，而我身上总共有两个上古大神的神血，这也就是说，自己的斗战身体能够增加两道技能了。好的，两分是吧？我都买下，多少钱？一份神血一百万金币，两份就是二百万金币，很好，成交。诺，钱给你。说完，楚幽就从身上取出装有二百万金币的钱袋子，双方很好互相交易了。楚幽获得了两份神血，二话不说，当场喝下了一盒上古大神的神血。当最后一滴神血流进楚幽的口中后，一股燥热与磅礴的力量在体内沸腾起来，内心跳动的非常厉害，这种感觉相当真实。楚幽不禁微微低吼，神色似有些痛苦。在这过程中，黑袍人与灰袍人九黎则是默默看着楚幽，没有做什么。楚幽能够清楚感觉到神血完美的被自己斗战神体体质给吸收了，从而激活了潜能，诞生了新的能力。系统，由于您吸纳了上古大神之血，您的斗战神体觉醒了一部分，获得了新的技能——斗战风暴。请抽空查看详情。斗战狂暴，这是什么技能？楚幽马上对其查看起来。斗战狂暴，谨慎使用此技能，宿主一旦开启斗战狂暴状态。将无法准确判断敌我，施展出去的范围技能将误伤队友以及友军。技能详情，在开启的瞬间，将有一道震颤的能量波动扩散出去，以自我为中心，范围150米以内的敌我双方全都受到5秒的晕厥状态，晕厥值700无法动弹。同时，自身攻击速度提升 300% 移动速度提升 100% 巨大身体灵活度提升 100% 普通攻击速度上限为 0.33 秒。普通攻击对方时，还能造成额外的撕裂伤害效果。施展时间，瞬间施展。持续时间30秒，冷却时间。进入斗战变身时，只能使用一次。使用要求，在变身状态中，此技能才能使用。看到攻击速度上限时，楚幽明白，这就说，无论个人属性把攻速叠加到何种程度，一旦开启斗战狂暴，其最高攻击速度只能是每秒 0.33 秒。也就是说， 0.33 秒一次的出手速度，一秒之内可以砍对方三次，每次还能额外增加撕裂伤害。而且，斗战狂暴瞬间爆发的晕厥值是700。楚幽隐隐感觉到自身的隐藏属性，其晕厥值应该在300左右徘徊。两项加在一起的话，很有可能突破 1,000 这代表着什么？这就代表着，就算别人拥有了冲击接触神技技能，如果他的抵抗值再加上冲击接触本身的 1,000 抵抗值不能大于楚幽的晕厥值的话，那么当自己爆发斗战狂暴晕厥阵战后，对方是不能解除自身晕厥状态的。乖乖给搁在原地晕厥5秒。斗战神体之所以被称为神体，被称为大地之体。其过人强大之处是一般玩家所不能想象的。年轻人，感受如何？看到楚幽恢复神态后，黑袍人开口了：“好爽啊！我喜欢这种感觉。”
。说完，楚幽在二人的眼下取出了第二份神血。孩子，你迫不及待的想要变得更强啊！不过给你个忠告，你刚刚激发了你的潜能，身体还在适应中，再次激发的话，你的身体很有可能受不了。灰袍人语气带着轻松，好心提醒楚幽。确实，刚才那种激活的感觉，就像自己当初升到十级，出现一星变身时那种无与伦比的真实感受。就好像自己的本体似乎真的掌握了这种能量，大脑的神经系统清晰无比的传达了这种真实的感觉。此时的楚幽头上有些汗珠，喘着粗气，不过眼神却是非常冷峻。听到灰袍人的话语后，楚幽开口道：“你别唬我，如果我身体真的受不了的话，会出现什么情况？有可能神血激活失败。”这时黑袍人插口了：“蚂蚁要变成大象，不是短时就能完成的。刚才我忘了告诉你这一点，年轻人不要急躁，一个月后再来激活神血。一个月后。”你麻痹的坑爹啊！而且身体受不了，到底是怎么一回事啊？前世根本就没有这种说法，好不好？而且这是游戏啊！虽然《天世》是划时代具有革命性的游戏，但逃脱不了游戏的本质啊！不就是玩吗？难道这里面会关系到自己的本体吗？一时间，楚幽内心非常复杂。在这一刻，他有一种奇怪的感觉从心底浮现，并且清晰地抓住了他，自己好像接触到了一种极具隐晦的层面。这种层次的领域，像是直指玩家个人身体。不会那么悬吧？不管了，大战在即，增强的机会太难得了，不能错过。想到这里，楚幽眼神变得冷冽了，内心发狠。在二人那看不见的微微吃惊眼神下，果断揭开盒盖，一口把里面的黑红色血液给喝光了。啪嗒，盒子直接掉在了地上。因为当喝下这盒神血后，楚幽眼中出现了迷乱，在他的眼中，面前的人与景物都变得模糊，并且还极不平衡，一股天花乱坠之感袭来，马上用手扶住了头部，只不过感觉脚下不稳。楚幽马上坐在了地上，闭上了眼睛，比之前更加狂暴的躁动与沸腾从体内传来。现实中，夕阳下的科幻游戏舱中，楚幽的本体睡在里面，这里面的内饰环境也是极具科幻色彩的，众多的高科技仪器触头部位叠在楚幽的身上与头部。在楚幽头部的高科技接触线路中，原本微弱的蓝光从游戏核心器发出，传输进楚幽的头部。但就在这一刻，微弱的蓝光忽然变得粗壮了。这种情况没有持续多久，三秒过后便恢复了原样。游戏中大量的紫金色物质覆盖在楚幽全身，包括头部。黑袍人与灰袍人对视了一眼，灰袍人九黎发出一声笑声，轻声开口：“他成功了，而且还是质变。”黑袍人接口：“虽然头部被覆盖了，但楚幽依然清晰看到自己身上的状况，现在已经没有那种晕晃之感了，体内的气息也平静了下来。”看到这里，楚幽内心欣喜了起来。只有他自己知道，出现这种紫金色物质代表着什么，这代表着。自己提前从一星变身进阶到二星变身了。当这种物质最终消退后，楚幽那原本的神通面具在这一刻居然不见了，取而代之的是真正的面容。在那额头之面，两个缩小的星芒图案赫然出现在眉心处。